。平常连蚂蚁都不敢踩动我，却在一夜之间宰了十万头牛。就在所有人以为我会拿肉卖钱跑路时，我却选择直接把肉烂在自家仓库。村里的人都骂我是个疯子，说父母刚死我就败光家产，就连初恋女友也以为我是为了凑彩礼，随即让我死了这条心。就算宰光家里的牛也凑不够五千万，而且他早已傍上一个富二代。而我听完这些话，只是冷冷的转过头，让他们赶紧滚蛋，因为我知道还有一天末世就会降临，而自己则会变成一只丧尸。这些血肉将会成为最好的净化资源。走到那些生肉和一罐罐鲜血前，我大手一挥就收到了储物空间中。而恰在此刻，几个小混混从一辆车里走出来。若寻常人看见他们，定会头疼不已。但我却是嘴角上扬，这不是送财童子来了吗？林老板，别来无恙啊！最前面的大金链在几个黑衣人的簇拥下走过来了。他是江北市著名的开发商，本想买下我家养殖场的这块地建楼盘，但因为出价太低，始终没谈拢，于是便带来一群打手小弟跟我谈最后一次。林老弟，你应该知道我的来意，这块地你到底卖还是不卖？大金链直接开门见山，态度也还算客气，打算先礼后兵。可我却忽然点点头，考虑好了，就按照你之前出的价格卖给你。大金链闻言顿时一愣，显然是没想到我竟然同意了。就连后面的小混混也面面相觑。老板不是说我是个硬货吗？真的同意了。大金链难以置信，便再确认一下。我点点头，是的，别因为我这一亩三分地耽误了赵总赚大钱。大金链顿时大喜过望，立即招呼手下拿出合同给我签，生怕我下一秒就反悔了。林老弟，你是咋突然想通的呀？因为我缺钱，缺钱。大金链眼睛转了转，觉得这个理由很合理。接着灵光一现，又想到个赚钱商机。林老弟，你现在还缺吗？或许赵哥可以帮你呢。我签字的笔锋一顿，看向大金链满脸横肉的样子，突然觉得对方格外帅气。末日马上降临，他不仅收购养殖场，还要借钱给自己，简直是人间天使。赵总，你要能帮我，真是太好了，以后肯定发大财。哈哈。哈哈！大金链忍不住的开口大笑，这种放勾放出慈善家的感觉，也是他第一次感受到。帮你没问题，但咱先说好，我这利息有点高，并且得有抵押的东西。你也知道赵哥我是干嘛的，没问题，我还有一家超市，两套房产。对于我这些家底，大金链早就了解过。按市场估值，起码一点五个亿以上，所以他也不用考虑，便告诉我。林老弟，这些抵押我贷给你一个亿，怎么样？行啊，我答应的很干脆。大金链也是暗自欣喜，于是两人你情我愿的就摁了手印。看着大金链离去时一副奸计得逞的表情，我不禁有些想笑。不知道了末日以后他会有什么感想？原本之前因为资金有限，购买物资我也是收敛着买，可如今手握一个多亿，几个小时。时我就把周边的生肉供应商给买断货，各种生活用品也是一车又一车的往家里送，其中还有专门定制的复合弓箭、十字弩等冷兵器。在末日前期，这些兵器的杀伤力还是极为可观的。我虽然会变成丧尸，但作为一只拥有理智的丧尸，用点兵器很合理吧？做完这一切，我静静的坐在自家超市里。还有一个小时，末日将至，我已经做好不当人的准备。此时，在窗外街上依旧车水马龙，有不少下班族匆忙赶着车。就在我享受着最后的安宁的时候，原本紧闭的大门被人突然踹开，接着就走进来三个混混。林老板，我饿了，给我拿点吃的呗。为首青年染着黄毛是这条街的小混混，做生意的。商家最怕这种人，三天两头来捣乱，影响生意，所以大多会忍气吞声，给点东西打发了。我眼睛都不抬一下，超市停业，没有吃的了。卧槽！混混们看着空空如也的货架，目瞪口呆。明明生意挺好的，咋就不干了呢？记得前几天还在疯狂进货来着。大哥，这咱们咋办？黄毛青年想了想，目光打量我。林老板，虽然超市不干了，你也不能看兄弟们饿着呀，借点钱呗，我们去吃个饭。我享受最后的宁静，不愿让几个无赖影响心情。于是随手甩出一沓百元大钞，足有上千块。对于即将变丧尸的我来说，钱和废纸没什么差别。卧槽！黄毛目光发直，没想到对方这么大方，寻思着我这是怕了自己。不错，你小子很是抬举。旁边的小弟也很兴奋，还得是黄毛哥就是有面子。兄弟们，咱们走。黄毛摆了摆手，得意洋洋，但又突然感觉嗓子有点痒，于是一口痰吐在了地面上。等一下，我忽然抬起头将他们叫住，我讨厌脏东西。黄毛闻言觉得奇怪，转头望来，怎么了？还有事？地面脏了。他一步一步向我走来。噗！黄毛听后忍不住笑出声来，不就吐了口痰吗？你还能咋地？黑衣小弟一脸的不屑，心想刚才你钱都乖乖给了，现在吐了口痰还能怎么地？可就在这时，我挥手间竟一抹寒芒乍现，一把刀刃直接刺入黄毛脖子，黄毛 S 体轰然倒地，他到死也没想明白我为何会突然抱起杀自己。旁边两名小弟也被突如其来的一幕吓傻，两人引以为傲的黄毛哥居然被杀了，他们哪见过这种场面？连忙转头看向我，发现我神情满是漠然。对于有丧尸经历的我，眼前这种场面简直是小儿科。扑通，两个小弟腿一软就跪了下去。大大哥别杀我，我知道错了。我嘴角微翘，露出一抹笑意。你们走吧，我不杀你们。好，谢谢大哥。两人连忙转身向外跑去，可还没等我们跑到门口，一根箭矢轻松灌入其后脑。什么？另一人看着同伴倒下，连忙转头看去，发现我手里的弩箭已经对准自己。混混惊恐到了极点，不是说好不杀自己吗？大大哥，混混话还没说完，一根箭矢贯穿他的。脑门终于空荡的超市又恢复了安静，弩箭的威力还不错。我打量着地上 S 体，分析着，然后随手一挥，将那三具 S 体收入储物空间中。因为对我来说这些可都是物资。终于要来了，返回到住处后，我看了看墙上的钟表，三二一。随着一声雷响，原本明媚的天空变得一片通红。街上的行人看到这一幕，无不是惊慌失措。然而下一刻，尖叫声不断在各个街道处响起，满眼望去皆是混乱。上一秒还在甜蜜逛街的情侣，其中的女孩突然面目狰狞，朝着旁边的男友咬去。此时窗前的我同样眼前发黑，晕倒过去。等我再次醒来，已然变成一只丧尸。吼、哦！我张了张嘴，却只能发出沙。的声音果然还是这样，我心里嘀
只有充足血肉喂养的丧尸，成长速度非常恐怖。我吃了些肉后，便觉得手脚灵活很多，力量也随之增强。手里的钢制刀叉，只要两指微微用力，就可以轻松掰弯。大概是晋级了，估计自己已经是 C 级丧尸了吧？我分析着，但这种级别丧尸消化肉量有限，所以我吃掉两头牛就有了饱腹感。我趴在窗台上，端起一杯红色液体，抿了一小口。外面的景象一片狼藉，有无数丧尸奔跑着寻找猎物，也有三五成群跪在地上争抢人类 S T 血肉。恰在此刻，我的手机响起，拿起一看是女友徐山发来的短信：“老公，你还好吗？到处都是丧尸，我现在好害怕，也很担心你，你还活着吗？”我还活着呢，我笑着回了一句。徐山发现我还活着，连忙继续说：“我被困在寝室，没有多少吃的了。你超市里有很多物资吧？能不能带一些过来找我？行李先挺住，我过段时间就去。”我嘴角翘起。潜意识自己变成丧尸后，收到徐山求救消息，我凭借丧尸身份穿越过恐怖市场，给徐山去送吃的。结果到寝室一看，他和三名男生在一起，并且发现我是丧尸后，直接将我乱棍打死了。当时我拼命的想解释什么，但嘴里只能发出无助的低吼声。如今重生归来，我当然要给我们展现一下态度，带去些小惊喜。我们可是自己存的活物资，但是现在我并不着急去取。末世才刚刚降临，外面充斥着各种未知。危险！不等到足够强大，我不会出去。而恰在此刻，门口突然传来一阵低吼声，一个女孩嘴里发出声音，极致的饥饿感让这只女丧尸看起来十分暴躁。然而此时，她的一双瞳孔里却是带着几分畏惧。我认出了这个女孩是住在楼下的邻居，生前是一名跳高运动员。由于长期训练的缘故，女孩即便变成丧尸也并不僵硬麻木，速度和普通人一样。而且这还是没吃过血肉情况下，我觉得她的资质不错，若是加以培养，绝对有敏捷型尸王的潜质。就她了！我一挥手，扔出一袋速冻牛排，女丧尸顿时被血肉吸引，跪到地上一口就吞了下去。吃完牛排之后，女丧尸似乎觉得不过瘾，一双眼眸。望向我，除了畏惧外，多了几分渴望与尊敬。跟着我才能有肉吃。我低吼着向他传递信号，类似一种脑电波沟通。狮王控制小弟都是用这种方法。女丧尸也读懂了我的意思，嘴里发出呵呵声，缓缓低下头颅。就这样，我收了第一个小弟。我带着女丧尸在楼道里游荡，没多久又找到两个资质不错的丧尸，其中一个生前是健身教练，体型健硕，是力量型丧尸的典范，而另一个并没有什么身体上优势，生前是个学霸博士。我收他的原因是觉得我眼神里闪烁着智慧光芒。接下来的几天，我一直都待在房里没出去，而这段时间里我消耗了很多血肉，至少吃了十头牛。我的身体正在飞速进化，体魄愈发强。人类常规武器已经伤不到我，脑子好痒啊，好像要长东西了。我端着高脚杯晃了晃脖子，这是我从 C 级晋升到 B 级的前兆。一旦达到 B 级，在丧尸头颅里便会凝结出一枚晶核，整体实力大幅度提升，并且还会觉醒一种能力。每只丧尸能力各不相同，有些基础的，例如快速自愈、超级感染；另外也有一些极为诡异的，比如置换、入梦、精神控制等。我也不知道自己会觉醒什么能力，因为在前世没有充足血肉支撑，还没进化到那种程度就被人嘎了。如今的我端起高脚杯抿了口，姿态非常优雅。哐哐哐，一阵敲门声打断了我的悠闲。开门，一个胖子带着几个小弟在门外咆哮，我听到。声音倒也不着急，慢慢的洗着手。我知道你在里面，不开的话我们可砸门了。胖子举起消防斧就要劈下去，可在此时只听啪嗒一声，前面的门竟然打开了。映入眼帘的是一个英俊至极的青年男子。胖子三人目光发直，末日开始我们就没见过这么干净的人。你就是超市老板吧？胖子开口质问道。原来这三人组团出来找吃的，先前冲进我的超市，却发现货架上全是空的。于是，在一个小弟的指路下，寻到了我的家里。末世里每个人都被逼到绝路，友好的互帮互助还是合理的。但我看着我们默不作声，并没有说话。胖子几人见状，心情就急躁起来了。别装傻，我知道你有很多物资，现在拿出来，我们放你一马。对。你还系着围巾，正打算吃东西呢吧？你他喵倒是说话呀！几人气势汹汹，咄咄逼人。于是我不得已缓缓张开了嘴，但嗓子里只发出呵呵的低吼。三人顿时就吓傻了。卧槽，丧尸！他们没想到这人如此干净，竟然是只丧尸。别怕，变成丧尸也好，直接干掉就行了。胖子紧握消防斧，在他眼里，解决一个丧尸比干掉一个人轻松多了。其余两人点头，眼看着就要动手，可楼道里又传来一阵脚步声，因为我刚刚发出的声音正是在召唤三名小弟，还有丧尸。胖子立即警觉起来，但也并不怎么惧怕，毕竟一路杀到这来已经很有经验，而且根据脚步声判断，来的丧尸数量并不多。果不其然。在楼道中只出现了三个丧尸身影，胖子三人见状也露出自信的笑容。但是等到仔细一看，胖子立即大惊失色，十字弩，咔吧，眼前的丧尸竟然抬起了弩箭。卧槽！胖子彻底傻了眼，他怎么也没想到丧尸竟然会使用武器。他们这才发现，这些丧尸没有直接上来扑咬，而是一副训练有素的样子。他喵的，丧尸竟然用弩瞄自己，还有没有天理？这一幕再次颠覆三人认知。王哥，现在怎么办？就连刚刚还很凶悍的东子，此时也没了主意。胖子眉头拧起，没办法，现在只能赌他们弩箭射不出来。好，那就跟他们拼了。东子答应一声，而此时在看我。只见我张口一声低吼，搜博士丧。丧尸的弩箭非常精准，直接洞穿了东子脑门。这我妈！胖子目瞪欲裂，很明显他赌输了。嗖嗖，另两发弩箭也飙射而来，女丧尸也很准，箭矢射中了另一个小弟喉咙。只有健身丧尸显得比较憨，一箭射入了胖子胸前，胖子顿时痛声倒地。我刚要挣扎着站起，但健身丧尸厉吼一声，冲上前将其控制住，但并没有撕咬。胖子紧咬着牙关，此时终于看明白了，这些丧尸是有组织、有纪律的，而他们的王正是眼前这个干净丧尸。那他们是不是可以听懂自己说话？胖子心里分析着，强忍着疼说道：“求你饶我一命，只要放了我，让我做什么都可以。”而此时的我
蜂咬来，我下达了杀戮指令。三个小弟饥肠辘辘，早就迫不及待，我们可以点不挑食。没多久，这场血腥盛宴结束，三个小弟嘴角挂着血迹，意犹未尽，但对我的忠诚度比之前更高了，甚至是有些崇拜。此时外面已经天黑，街道上依旧狼藉，充斥着血腥腐败的气息，但这凌乱的末世好似和我都没啥关系。我狗在温馨小窝里非常安逸，但是这样坐吃山空也不是个事。虽然储物空间里还有巨量血肉，可总有一天会消耗光。在末日初期，物资相对容易获得，再过些日子就该彻底匮乏了。我觉得应该出去补充一下物资，于是我拿起手机打开某新软件，发现徐山已经发来很多消息。老公你怎么样？为啥不接我电话？你还好吗？我真的很担心你。呜，快接我电话，我真的很想你，带点物资来找我吧。诸如此类的消息还有好几条，看来徐山真是急坏了。我嘴角微翘，眼里闪过残忍光芒，是时候去向这个前世害死自己的绿茶婊讨债了。第二天一早，我换上身干净的运动服，帅气的脸庞上没有任何表情，然后对三名小弟发出外出狩猎的信号，接着开着楼下的卡车一路狂奔，一股脑就开到了女寝楼下。三名丧尸小弟从车厢里跳出，健身丧尸一双胸瞳打量四周，发现景色跟之前已发生变化，但凭我现在的智商不能理解这是怎么回事，于是只能仰头长笑，发出一声滔天厉吼，声音撼天震地，将周围女寝玻璃都震碎了。一些幸存者听见了，顿时被吓得不轻。徐山正躲在被子里瑟瑟发抖，难道林北被丧尸给吃了？有可能。刚才我听见有车声，肯定是你男朋友惊扰到了丧尸。一名同床男伴应声说道：“那现在怎么办？这个林北可真是个废物，送点吃的都送不过来。”等一下，旁边的男生耳朵微动，顺势抄起了手边钢管。走廊好像有动静，有人上来了。几人闻言瞬间安静下来，倾听外面情况。果然有脚步声越来越近，并隐隐传来丧尸低吼：“哎呦，看来你那舔狗男友闯进来了！”一名男生说道，面露兴奋之色。这几天寝室食物都吃光了，他们早已经饥肠辘辘，甚至面对徐山这样的美女，都已经没了兴致。按计划行事，三名男生纷纷拿着钢管躲到门两侧。他们打算在我进来时候就将我控制住，抢夺物资。从一开始，他们就没想让我活着。咚咚咚，很快门外就响起了敲门声。透过猫眼，徐山看见一张苍白英俊的脸，正是我。快进来吧！徐山连忙将门打开。我走进寝室后，徐山好似害怕我跑了一样，急忙将门反锁上。而三名男生也是举起凶器，突然窜出来。吃的呢？你把吃的藏哪去了？快点交出来！一名男生率先开口质问。我面无表情，十分冷漠，目光看向徐山，迎着我的目光，徐山丝毫没有愧疚之感。我承认骗了你，但都这个时候了，我也没必要解释什么。你赶紧把吃的拿出来吧。而我依旧盯着他，默不作声。三名男生却等得不耐烦了。你他喵的说话呀！吃的到底藏哪去了？强烈的饥饿感让三人面目狰狞起来。吃的在哪？不说，老子打死你！一人终于忍不住，抡起钢管直奔我面门砸来。可我抬起手，砰的一声就将钢管握住了。男生面容一惊，奋力的想将钢管抽出来，但此时我张了张嘴，竟然说话了。经过几天的进化，我已恢复些语言能力，虽然很僵硬，但是喉咙里还是吐出了几个字：你们就是吃的。几人闻言当即吓得脸都僵住了。卧槽，他是丧尸！一个男生扔掉钢管，连连后腿，但我随手一挥，直接将钢管插入男生嘴里，当场暴毙。徐山和另两名男生面色惨白，心中恐惧达到了极点，快跑啊！也不知谁吼了声，三人连忙打开门，连滚带爬跑到外面。可刚一转身，三人便觉得撞到一堵肉墙上，抬眼看去，竟是只身高接近两米的肌肉丧尸。吼！健身丧尸一声暴吼，猛地两手砸下，瞬间解决了两名男生。徐山被溅了一脸血，整个人都吓傻了。他万万没想到，昨天乖如舔狗的我，此刻竟变得如此心狠手辣。他连忙转过头，跪在地上求饶：“林北，你不是最爱我了吗？我是你老婆呀，别杀我！你要什么我都给你。”行啊，我一步步走向他，面容依旧冷漠。然而不知何时就出现一柄匕首，直接刺入徐山的胸膛。我想看看你的心脏。随着一声歇斯底里的惨叫响彻走廊，几只丧尸小弟就开始了血腥盛宴。杀掉这几个人后，我的心情很痛快。此时忽然想到学校食堂里可能还有物资，那里有个冷冻库专门存放生鲜肉类。旋即我带领三名小弟走出了寝室楼，我迈进食堂里。一楼大厅十分安静，地面上躺着几具 ST， 都是被爆了头的丧尸。看得出来这里可能还有幸存者。我直接朝库房方向走去。没多久，前方就出现一扇紧闭的大铁门，而且在门里面传来细细的低语声，声音虽然微弱，但凭我的敏锐听觉，完全可以尽收耳底。糟了，好像有丧尸来了，咱们怎么办？一个女生惊恐说道：“别怕，我会保护你的。”一名男生将其搂在怀里安慰道。可女生依旧很担忧，要不咱们还是赶紧逃吧？你俩要走，赶紧走，在这待着也是浪费口粮。一个穿着厨师衣服的中年我嫌弃道。男生眉头皱了皱，本想反驳几句，但见厨师手里拿着钢刀，便也没敢再说什么。在这库房里总共躲了四个人，除了厨师和小情侣外，还有一名女生。听见外面的动静，女生的脸上也满是惊恐，她长得非常漂亮，薄唇微抿着，正是我之前超市的仓管员苏小柔。上次被我辞退后，她便来到校内食堂继续勤工俭学。丧尸应该进不来吧？苏小柔颤声说。厨师闻言点点头，丧尸都蠢得很，他们不可能打开这扇仓库门的。众人听闻觉得很有道理，心中便安心了许多。可就在这时，哐当，随着一声震响，坚实的铁门上出现一个巨大的拳头印，哐，接着整扇门抖个不停，仿佛下一秒房子都会塌下来。里面的几人看到这一幕都傻了，这这是怎么回事啊？丧尸变异了吗？快快跑啊！见铁门挡不住丧尸，五人拼命的向里面的长廊跑去。可他们没跑几步，健身丧尸又一拳下去，只听声啪嚓声脆响，半面铁门被他砸烂了。他的健硕身躯从中挤了进来。我的天！几人瞬间惊叹万分，我们从没见过如此强悍的丧尸。厨师手拿剔骨钢刀
声说保护自己，渣男。然而此时身后一阵疾风袭来，女生回头望去，顿时神情惊骇，因为女丧尸已来到身前不足五米的距离，眼看着下一秒就要扑到自己身上来，她急中生智，伸手将身旁的苏小柔推到了前面。苏小柔一声惊叫，被推得摔倒在地，女丧尸一跃而起，骑在她身上，双爪扣住其双腕，死死地按在地面，任凭苏小柔怎么挣扎都无济于事。嘿嘿，女丧尸嘴里笑着，可能因为跟着我外出捕猎，又吃到不少血肉，所以今天心情格外的亢奋，见人就笑。可这诡异笑声着实吓人，苏小柔已经彻底绝望了。如今她只求死个痛快，于是放弃挣扎，干脆闭上了眼，等待大口咬下来。可是女丧尸笑完，并没有发动攻击，反而身体一跃扑到前方那名女生身上，女生顿时一声惨叫，颈部剧痛传来，她瞪大着眼，满是绝望之色。她怎么也想不明白，丧尸为何放弃了苏小柔，直接来攻击自己。此时苏小柔还躺在地面，依旧紧闭着双眼，但是脑海里想象的痛苦并未发生。疑惑之际，她缓缓睁开了双眼，于是就发现有一道修长身形站在自己身前。老老板，苏小柔心中惊讶万分，已经认出来人正是自己之前打工超市的林老板。我偏着头打量，没杀苏小柔的原因倒不是因为之前的交情，只是觉得这女孩手脚麻利，干活利落，而自己恰好缺个佣人用来打扫卫生什么的。起来，我语气声应道。苏小柔此时发现不对劲，我好似也变成了丧尸，而且高大威猛的男丧尸竟规规矩矩的站在我身边。由于两腿发软，苏小柔扶靠着墙壁才勉强站起。老板，你你没事吧？嗯，我点点头。可能由于今天杀了徐山的缘故，心情也非常不错，于是开口问道：“你愿意回来工作吗？”我愿意，当然愿意。苏小柔可不笨，立马反应过来这是给自己活着的机会，于是像小鸡啄米似的疯狂点头。得到答复后，我没再搭理。径直来到了冷库门口，我需要的物资就在这里面。健身丧尸立即就挥起拳头对着大门砸去，砰砰砰，他的每一拳都仿佛重锤落下，地面都在颤抖。这个丧尸怎么这么猛啊？躲在冷库的男生紧张到了极点，而厨师还有点底气。放心，这冷冻库的门都是用五厘米钢板制成的，就算卡车都撞不坏。男生闻言终于是松了一口气。外面的健身丧尸依旧不断砸门，可片刻后还是毫无进展。吼、哦！健身丧尸急得暴吼，变得格外狂躁。后方的我见状摇了摇头，准备自己亲自出手。可苏小柔此刻却走过来，明眸里露出一抹坚定之色。对于将自己关在外面的两个人，他。心中也同样愤恨无比。老板，我有冷库钥匙，我眉头一挑，觉得这个不错，省了不少麻烦。不愧是最强打工仔，刚进团队就立功了。我命令健身丧尸后退，亲手拿着钥匙走上前。对于我的行为，健身丧尸自然不理解，自己沙包大的拳头都砸不开，老大那条小棍棍能砸开。而此时里面的两人听见外面忽然安静了，心中顿时大喜过望，恨我就说那丧尸砸不开吧，估计已经放弃了。厨师得意道。可就在话音刚落，外面就传来锁心转动的声音。什么？厨师立即瞪大了眼，那丧尸竟然在开锁。男生同样难以置信，面色死灰一瞥，快搬东西把门顶住。厨师连忙喊道。当然，一切只是徒劳。当锁被打开的刹那，健身丧尸猛然发力，哐当一声将门推开。只见一道青年身影站在门口，穿着白衬衫，一尘不染。厨师直勾勾的盯着，目光惊骇无比。这到底是人还是鬼？男生也是眼睛一瞄，发现还有个女孩身影站在其中，正是之前被关在外面的苏小柔。你，你竟然没死？男生顿时惊诧万分。是啊，很意外吧？苏小柔俏脸愤恨，对这两人也是恼火不已。小柔，求你救救我吧！我不想被丧尸吃掉，我真的不想死啊！厨师闻言，扑通一下跪在地上求饶起来，丝毫没了关门时的决绝样子。然而苏小柔只是摇了摇头。你的死活，我说的。可不算，得看我老板怎么处置你。听到这话，厨师又转到我的方向。大哥，我会做饭，我可以帮你烹饪食物。可我看向厨师，缓缓开口道：“倒也不用那么麻烦，直接开饭吧。”厨师眼眸瞪起，似乎明白了我的含义。三个小弟厉吼一声，直奔几人扑了过去。随之而来便是撕扯血肉的声音，而我依旧一尘不染，走在冷库中，宛如闲庭信步。这里东西很全面，牛羊肉、鸡鸭鱼各种都有，并且存量不少。我挥手间，通通收入储物空间中，几乎将前两天消耗的全部又补上了。我对此次收获比较满意。而此时的三名丧尸小弟正在大快朵颐，要说痛苦的就只有苏小柔了，她是现场唯一正常。的人类看见丧尸进食的画面，只觉得胃里不断的翻涌。可我完全不在意。等几个小弟结束进食后，便一溜烟回到了住处。由于苏小柔的加入，原本就被我打扫的干干净净的房子变得更加整洁，丝毫看不出丧尸的痕迹。这段时间里，我又吃下大量的肉，随着不断进化，能消化的肉量越来越多。保守估计，仅是牛肉我就已吃了一百吨。我能清晰感觉到自己每天都在变强。至于强到了什么程度，我自己也不是很清楚。直到十天以后，我再次发生进化，在其头颅内部一颗晶核凝结而出。脑袋好痒啊，要觉醒能力了。我心念一动间，一个领域以我为中心向四周扩散开来，这就是我的。觉醒能力，食欲。以我目前的实力，领域范围只有十米左右。此时不经意间，我将一旁擦地的苏小柔笼罩其中。苏小柔顿时身体一僵，娇躯开始瑟瑟发抖，强烈的恐惧感疯狂袭来。由此可见，领域对人类有着巨大压制力。怎怎么回事？苏小柔并不知道发生了什么，余光一扫间，发现原本坐在沙发上的我，此时竟诡异的消失不见了。食欲的另一个能力就是隐匿，但还不止于此。只见我伸手触碰墙壁，手掌竟然穿了过去，随即身体向前，我整个人都穿了过去。食欲的另一个能力就是可以让我无视地形行走，好强的能力！我默默感叹，一只会隐身能穿墙。的尸王谁能顶得住？而且我还发现一个问题，如今街上那些丧尸奔跑速度都快了很多，很明显其他丧尸也已开启进化狂潮，变得越
在救援。原本我并没怎么在意，可听到这两个救援者的名字时，我不由得往下细看，直到看清楚两位觉醒者的照片，我顿时浑身一颤。前世的狮王双煞，如今怎么成了人类的觉醒者了？正琢磨着，门外面突然传来粗犷的嚎哭声，怎么还哭上了？我来到门前，打开一看，一个魁梧身影映入眼帘，浑身肌肉虬结，但遍体都是刚刚愈合的伤口，正是我的头号打手，剑身丧尸。呜，由于进化的缘故，剑身丧尸也出现基本情绪，此时哭得很伤心。他哭声中只传达一个意思：有人类欺负我。原来丧尸小弟听我的吩咐去外面历练，本来已经学会使用武器的剑身丧尸，在外面不会遇到什么危险，不料却遇到一伙人抱团猎杀。他们当中还有可以操控火焰的觉醒者。我点点头，已经知道怎么回事了。人类的脑袋自己还没尝试过呢，而且在家狗了半个月也该出去转转了。于是我对小弟们发出捕猎的信号。我来到狼藉的街道上，身后跟着三名小弟。然而三名小弟身后却是数千兄弟的丧尸。凭这群丧尸的实力，在这恐怖末世里，我也完全可以横着走。全军出击！随着我一声令下，狮潮狂厉的向那伙人藏身的监狱方向跑去。而此时的监狱里有百余人把守着。我们荷枪实弹，身穿统一作战服，在一处房间里，有位青年坐在沙发上，身前有两个身材曼妙女人正为我服务着。青年就是剑身丧尸提到的火系异能者张小远。末世降临之前，他还是个九九六的加班族，如今成为觉醒者，被一个专门猎杀丧尸的组织请来，好吃好喝的供养着，舒服。张小远不禁感叹，因为在这个阶段，能凝聚出金核的觉醒者并不多。张小远吸收了高阶丧尸脑袋，在人类阵营里绝对算得上强者，还得猎杀更多狮王，不断进化。在末日小说里，我这不就是主角吗？他心里琢磨着。可就在这时，有个人急匆匆跑进来，张哥，我们放出的无人机。拍摄到有狮潮向这边打来，张小远并不惧怕，反而一脸的激动。如果是狮潮的话，必定有狮王引导，可以将其猎杀掉，获取脑袋。走，咱们出去看看。随即，张小远来到高墙的哨塔之上，目光远远一望，果然看见街道上有无数丧尸狂奔着，嘶吼声不断，还挺凶的嘛。等我们进入攻击范围，就开火射击。旁边人答应道。随后听到一声令下，高墙上的火力点开始射击，子弹如雨点般洒下。到我手底下，这群丧尸已经发生进化，体魄强横，中几枪问题不大，从地上爬起来，继续向前冲锋。没多久，狮潮就来到高墙之下。嘿嘿，女丧尸嘴里诡异笑着，踩着一只丧。丧尸纵身跃起，竟直接跳到高墙之上，挥爪之间将一名守卫开膛破肚。张小远隐隐觉得不对劲，发现这群丧尸非同一般。直到一根弩箭射过来，将身旁一名守卫头颅洞穿。卧槽！看到这，张小远才意识到问题所在。这是一群进化度很高的丧尸，并且会团结协作，有着不俗的智慧。而且张小远还看到，健身丧尸正在下面疯狂杀戮着。我之前与健身丧尸交过手，并将其打跑了。这群家伙竟然还会记仇。张小远眉头紧锁，远哥，你看呢？这时旁边的守卫突然一阵惊呼，因为在尸潮之中，有位青年身穿白衬衫，一尘不染，与周围丑陋丧尸格格不入。是。人是鬼，张小远同样惊讶万分。末日之后，即使是人类也少有那么干净的。青年站在那里，给人一种不真实感。快快对准他射击！张小远立即一声令下，其旁边守卫立马调转枪口，无数子弹倾泻而出。而我站在原地，根本没有动。原本射来的子弹竟从其身上直接穿过，全部打在后方地面上。我靠！张小远大惊失色，眼前这幅画面实在过于诡异。而且随着墙上守卫不断被杀，火力越来越弱，快撤退，退到安全屋里面去！张小远连忙下令道。原本那些守卫早就想跑了，听到喊撤退，纷纷转身逃窜。张小远余光一扫，却发现尸潮之中的我。正一步步走过来，张小远也不敢久留，连忙从高墙跳下。如今外墙被攻陷，我不急不缓向建筑中走去。我没第一时间出手，也是想看看人类觉醒者实力如何。自己狮王领域虽然很强，但如果全力展开的话，只能持续五分钟。贸然出手，搞不好会弄脏衣服。经过短暂交锋，监狱里百余名守卫只剩下不到四十人，而我几乎没什么损失。率领丧尸大军长驱直入，健身丧尸跟在其身后，大脸上露出孩子般的笑容。终于报仇了，让你们欺负我。在监狱内部，张小远等人躲入安全屋后，终于长出一口气。这群诡异的丧尸让我们不禁有些后怕，纪律严明，还会。使用武器，还有那个白衣少年，这些都是我们以前从未遇到过的。赶快联络总部支援！张小远急忙吩咐道。然而此时健身丧尸接连撞碎几面墙，径直冲杀到安全屋前。见仇人躲进王八壳子里，我心中非常不甘，挥起硕大拳头使劲的砸。安全屋颤抖不止，但合金墙壁过于厚重，健身丧尸砸不开。傻大哥进不来吧？张小远丝毫不担心，修建这个安全屋就是为防止力量型尸王。健身丧尸这种智商，肯定引导不了这么训练有素的尸潮。主宰者另有他人，肯定就是那个干净的青年。感觉到安全后，张小远开始分析起来。然而就在此刻，所有丧尸。竟同时安静下来，就像嘈杂的教室。班主任忽然走进来，怎么回事？突如其来的安静让他们诧异万分。末日以来还是第一次见这种情况。只见那些丧尸规矩站在原地，然后居然十分默契的自动让出一条道路。随即，只见一个青年身影缓缓从远处走来，女丧尸与博士丧尸一左一右跟在其身后。远远哥，这些丧尸太奇怪了。一个手下心惊不已。张小远目光凝视，心里同样震惊。没关系的，反正他们也进不来，咱们等救援就好了。手下们闻言点点头，稍微松了一口气。凭着安全屋的坚固程度，即便导弹来了都炸不开，所以根本不用担心丧尸闯进来。呸！狗恩。养的丧尸进来咬老子，几名守卫心里压力过大，仗着目前安全就想发泄一下，甚至对着火力口向外打了一梭子。可就在火光吞吐之时，我走近的身影突然消失不
脸，身为觉醒者感知更为敏锐。他仿佛看到我背后涌现出无尽血海，在巨大压力下，他双手自动火焰燃起。作为凝结出晶核的觉醒者，他在尸亡领域中勉强还能活动。去死！他用出自己全部力量，挥舞包裹火焰的拳头，直奔我打来。我目光凝视，我也是第一次和觉醒者战斗，并没什么经验，而且我也不知道自己有多强，应该试验一下。我心里琢磨着，可虽说是试验，但对面毕竟是个凝聚出晶核的觉醒者，绝对不能轻敌。于是我同样全力一拳轰了出去，只听一声闷响，张小远整个人瞬间化成了一团血雾。我眉头一挑，就这么死了？看来凝聚出晶核的觉醒者也不怎么样了。而张小远的手下们此时皆是目瞪口呆。以前被奉为至强的老大，此时竟被一拳打死了。他是魔鬼，一众守卫心生绝望。他们在尸亡领域压制下，根本动弹不得，甚至有些意志力薄弱的，已经昏死过去。我举步走上前，从张小远碎裂头颅里抠出一颗晶核。晶核与脑丹不同，整体呈现透明状，如鸽子蛋大小，散发着更浓郁的馨香。我将晶核吞到嘴里，入口即化，并且有股暖流淌入四肢百骸，晶纯的能量快速被吸收，滋养着我的体魄。这一颗晶核的能量至少相当于十颗脑丹。我拿出一张纸巾，不断的擦着手，转身向外走去，顺势将安全门打开了。小的们，开饭了！一众丧尸立马兴奋咆哮起来，冲入安全屋中。一场狩猎就这么结束了。刚被泰克公司占领的监狱再次沦陷，丧尸游荡其中，荒凉一片。此时我带领着尸潮已经回到老巢，按照惯例，先泡个澡，换身干净衣服。可能是吞噬晶核缘故，并没什么饥饿感，于是取出高脚杯，倒了些鲜血，自饮起来。老板，刚才干嘛去了？旁边拖地的苏小柔闲聊道：“毕竟能和他交流的只有我，平时实在太无聊了，我头也不回道。没啥，出去吃个手抓饭。”苏小柔神情一正，都已经世界末日了，外面哪有什么手抓饭？凭他的聪明头脑，当然能想到是什么。算了，还是别交流了。没有共同语言，我每次狩完猎，都要在自己老巢狗几天，任外面群魔乱舞，危险重重，都和我没什么关系。林东每天都摄取着能量，不断进化。自从末日以来，血肉就没断过，所以导致我对自己实力概念有些模糊。原本想找张小远实验一下，结果他太弱了，一拳就死。有没有强一点的对手？但是我杀掉张小远，使监狱重新沦陷这件事，在网上引发巨大轰动。因为无论是官方避难所还是泰克公司，对此事都格外关注。在泰克公司官网上，监狱沦陷事件一经发出来，下方便有很多人评论：这泰克公司也不行啊，之前不还有什么猎王行动吗？看来这是失败了。张小远可是凝结晶核的觉醒者，在咱们官方避难所也得前十的存在了吧？是啊，他竟然连救援都没等到就被杀掉了，实在太恐怖了。人们议论纷纷。对于此事，泰克公司表示很不服气，很快又发布一条声明：关于监狱沦陷事件，我公司不会善罢甘休。击杀张小远的尸王，我们已经找到蛛丝马迹，很快就会查到其尸潮所在位置。我们会派出觉醒者小队以及终极杀戮机器追猎者号，将其老巢丧尸全部清除掉。猎王行动继续，继续。我嘴角微微上扬，觉得这个主意确实不错，应该继续猎杀人类觉醒，获取晶核补充能量。于是我给小巴下达一个指令，让他出去寻找人类觉醒者的踪迹，因为小巴速度够快，是一名合格的迅捷斥候。小巴诡异的笑着，迅速离开老巢，消失在远处街角。入夜，黑暗笼罩大地，由于江北市电力瘫痪，路灯都不亮了，如今彻底漆黑一片。我站在家里窗前，目光向外凝望，丧尸夜视能力极强，即便在二十楼下方细致的街景，依旧能尽收眼底。此时有一道鬼魅般的身影急速冲入大厦，是小巴回来了。王上，我找到了一群人类，他们躲在大发超市里，守着一个仓库，其中有十多名觉醒者，穿着和今天那些人一样的制服。十多名觉醒者穿着同样制服，我不用多想便知道是泰克公司的人，因为在这末日之下，没有其他势力会统一着装。他们守在超市仓库，估计是找到了大量物资，正想方设法运回去。在这末日里，运输绝对是个难题，毕竟不是谁都有储物空间。走去看看。小巴顿时兴奋起来。夜晚才是丧尸狩猎的最佳时机，但这次与之前不同，一众丧尸们都没发出声音，悄无声息地跟在我身后，向目标地点前行。丧尸大军就仿佛融入黑暗的幽灵。大发超市中足有二百多名人类，其中一百多人都是普通幸存者，剩下的才是泰克公司员工。其中觉醒者足足有十二人，因为这个大型仓库里储存着价值上亿的物资，关系到上万人口粮，可见对他们极为重要，不容有任何失误。这么多东西，猴年马月才能全部运回去，就咱们这二百多人，光搬东西都得累死。一位守夜的青年抱怨道：“管他呢，等上面派人来呗，反正咱们有吃有喝的，关键是不能回公司，在外面总感觉不安全。”青年心里很没底。旁边人哈哈一笑道：“不会吧，你不会担心有丧尸进来吧？咱们这有十二位觉醒者，丧尸进来就是送死，但愿吧。”可他们不知道的是，此时超市外围已被上千只丧尸围住，他们静静地站在那里，如同木桩。只要我一声令下，他们便会不管不顾地发起冲锋。这么多觉醒者，我察觉到里面人类气息，忽然觉得眼下这种情况不应该强攻，自己倒是没什么问题。关键小弟容易损失惨重，今天带出来这些都是能听懂指挥、服从指令的精锐丧尸，所以我决定这次由自己先出手，找机会暗杀掉几名觉醒者，然后再发动总攻。旋即我告诉小弟们原地待命，独自一人走上前去。随着我的脚步，身影隐没在黑暗中，我利用失域能力直接穿过墙壁，已经进入超市内部。我四处观察着，毕竟这里有十二名觉醒者，我尸王领域全力展开，最多能用五分钟。如果被车轮战拖住，可能会有些麻烦。悄无声息的来到一楼大厅，这里有数十人在打地铺，大部分人都已经睡着了，我没惊扰他们，因为这些都是普通的
，而那两个女人依旧睡得很沉。看来之前确实太累了，如果他俩待会醒了，发现睡在死人身边，应该会很害怕吧？为了不让两人担惊受怕，我抽出匕首，逐一刺向他们心脏。干掉这三个人后，我来到隔壁房间，这里睡着一位女觉醒者，同样睡得很死。我如法炮制，将其脑袋取出来。就这样，我一连干掉五名觉醒者。可当我再次穿过墙壁，直接来到一个偌大仓库中，里面堆放着不少物资，油盐柴米酱、醋茶、饮料、泡面、香肠、面包等应有尽有。我也不客气，挥手间全部收入储物空间中。再往前走，依旧是个大仓库，各种生鲜肉类、冰虾、螃蟹等被通通收走。可就在这时候，外面守夜的两个觉醒者已经隐隐察觉到不太对劲，因为换班的人到现在都没来。青年神情不忿，他径直推开第一个房间的门：“狗剩，快点起来接班了。”可对方毫无反应，进屋向床上看去，一男两女的皮肤惨白惨白的，毫无血色，完全就是死人。卧槽，出事了！快来人！无数人在睡梦中惊醒，一众幸存者立马聚集过来，只是谁也没注意到，人群之中站着个身材修长的青年，面无表情的注视着这一切。而这时，守夜的小头目李南皱眉问道：“小刘，到底怎么了？”南哥，狗剩他死了。什么？李南眉头越皱越深，凭他敏锐的感知力，已经察觉到狗剩体内能量全无，显然是脑袋被挖了。可是他身上却没半点伤口，这不可能啊！脑袋好好的脑袋被挖走了，住他隔壁的人呢？把他们叫出来问问。李南向前望去，发现一连四个房间的房门，此时依旧紧紧关闭着，心里顿时咯噔一下。觉醒者感知力敏锐，闹出这么大动静，他们不可能听不见，除非李南接连将四扇门强行打开，里面毫无意外都躺着一具冰冷的尸体，所有人都倒吸口凉气，他们全都死了。就在这时，有一个女孩从仓库方向跑了过来，俏脸上满是急切。南哥，仓库里面物资也都没有了啊！李南眼前一黑，差点昏厥过去，这怎么可能？一定是有什么东西进来了。李南冷静分析道：“南哥，能悄无声息的杀掉五名觉醒者，劫走上亿物资，这到底是什么能力？我也不清楚。但是他可能还没走，就潜伏在这栋大楼中。”众人心中惊惧，想到有个杀掉五名觉醒者的怪物，就潜伏在漆黑之中，心中生出强烈的不安。人们四处张望着，生怕窜出来什么怪物。但此时的我就站在人群当中，对方还有七名觉醒者，其中五位血气比较旺盛，估计凝聚了金核能力不小，如今依旧不急着强攻，可以和他们玩玩。这里没吃的了，以后怎么办？南哥，您带我们回泰克公司吧，要不请求点物资增援也行啊。人们七嘴八舌的说着，李南却是心中苦。色自己弄丢上亿物资，还死了五个人。如果公司怪罪下来，没准直接把自己活体试验了。现在最好的解决办法就是先瞒着公司，然后在这段时间里把那怪物找出，将物资夺回来。随即七名觉醒者聚到一起，开始商讨对策。商议完后，李楠再次回到幸存者们面前，大家听我说，我们刚才商量了一下，现在物资丢了，咱们不能坐以待毙，在危难关头更应该团结一致，把东西找回来。啥？让我们去找物资？没搞错吧？解决怪物那是觉醒者该干的事，我又没觉醒。幸存者们七嘴八舌的表达着不满，李楠面色彻底阴沉下来。你们不去也得去，要是不想出力，我就把你们扔到。商场外面去，但是谁要是能找到物资或者线索，泰克公司会奖励他足够一年吃的食物。在李楠的恩威并施下，众人也像是打了鸡血一般，三五成群开始搜寻。人群之中，我盯着那七名觉醒者，打算找个机会将他们干掉。我身形向后退去，融入黑暗中。那七名觉醒者倒是非常谨慎，始终聚在一起。南哥，我怎么总感觉身后有人跟着咱们？别自己吓自己，你就是太紧张了。随着他们搜寻，从一楼大厅一直走到六楼，可始终没什么收获，真是奇了怪了。李楠眉头紧锁，难道真见鬼了？我估计那怪物肯定离开了，劫掠那么多物资，杀掉咱们五个人，还不跑留着干嘛呀？嗯，那就麻烦了。李楠皱着眉头，从六楼的栏杆向下望去，这里视野非常好，可直接看到一楼大厅以及各楼层的情况，有不少幸存者打着手电转悠着，到现在一点伤亡都没有，可能真的走了吧。呼，女觉醒者听闻长舒一口气，紧绷的神经放松下来。我先去个趟厕所，去吧。李楠点点头，但想想有些不放心。陈丽，你陪小静一起去。两人有个照应，两人直接拐个弯也没去卫生间，反正都世界末日了，找个没人地方就地解决。你快点的呀。陈丽催促道，并转过身去。小静答应一声，来到墙根处。她刚解开裤子，正要蹲下去，忽然一种莫名的不安感涌上心头，那是觉醒者。的直觉告诉他陷入极度的危险中。黑暗里，一道青年身影缓缓明现，眼神冰冷。小静心中紧张至极，抬手之间就要使出自己的异能，但一把匕首已经插进其太阳穴中。女人眼睛圆瞪着，还保留着生前的惊骇与恐惧，尸体软软倒在地上。小静，黑暗之中，陈丽连忙转头望来，恰好看见有个人影用匕首刺进女孩头颅里，她心中一片骇然。怪物出现了，陈丽周身散发出森寒之意，她觉醒能力是冰霜系，双手一握之间，冰晶凝结，两把锋利冰锥伸展而出，随即直奔我刺来。她速度极快，冰锥划破空气，传出阵阵音爆声，杀伤力比子弹还强。我不想硬接，身形向后躲闪，直接隐匿进墙壁里。啊！陈丽瞬间失去目标，整个人有点懵逼。可就在他迟疑之时，一柄匕首又从墙中斩了出来，直奔齐天灵盖刺去。匕首速度实在太快，陈丽根本反应不及，刀锋直接没入头颅里，并将其脑袋挑了出来。小静、陈丽，你们两个怎么了？此时，长廊入口处传来焦急呼喊声，李楠几人发现异样，连忙赶来，只可惜还是晚了一步。看着两人的尸体，强烈的诡异感弥漫在几人心头。怪物呢？怪物哪去了？剩下五人四处扫视着，生怕自己也遭到偷袭。可周围已经重新恢复安静，好像什么事情都没发生过，实在。太诡异了，这也让几人意识到怪物并没
头，嗯，倒是有些发现。几人闻言目光闪烁，连忙望向他。你们不觉得陈立死的位置很古怪吗？他是面对着墙的方向，这也就说他在死之前正打算攻击墙壁。攻击墙壁，其余几人都觉得奇怪，但很快产生一个离奇的想法：难道怪物在墙壁里？不，他不是在墙壁里，而是有穿梭物体的能力，当然也包括人的肉体。李南分析道。四人觉得很有道理，否则死的人也不会没有伤口、脑袋被取走。真有这样能力吗？当然有，而且他能短时间内搬光大量物资。两者结合起来，说明他应该属于空间系，甚至是觉醒出了领域。什么领域？四人再次惊讶。泰克公司为了研究，抓捕过大量丧尸、变异兽进行取样，发现他们中的极少数可以觉醒诡异能力，其中就包括领域。拥有领域的怪物可以神出鬼没，杀人于无形之中。一些科研人员将这样的丧尸定义为鬼师。难道我们遇到鬼师了？小刘目光惊骇，嗯，而且很明显，这丧尸有着很高的智慧，擅长隐匿和躲避。这种丧尸杀伤力极强，一定要在他没成长为尸王之前将其扼杀掉，否则就会成为无解的存在。其余几人倒吸口凉气，感觉实在太恐怖了。小刘好像想起什么开口宽慰道：“大家倒也不用怕，科研人员说过，拥有领域的丧尸一般体魄方面比较薄弱，这就是他致命的短板。那还行，怪不得他不敢正面出来，只敢暗地里搞偷袭。”几人稍稍放心些许。小刘点点头。现在最关键的问题是怎么把他找出来？确实，凭咱们现在实力，如果那只丧尸不想出来，可能一辈子都找不到他。李楠做出分析，但很快话锋一转。不过或许咱们可以用计谋，就算那只丧尸智力再高，也肯定也不如人类。随即经过五人商讨，研究出一个诱敌之计：先让一个人当诱饵，假装走散，把丧尸勾引出来，然后大家再群起而攻之。但当诱饵有一定的风险，必须得找个实力强的人。李楠倒是颇有担当，我来当这个诱饵，一会我就到一楼大厅去，你们就在六楼守着，这里视野好，一旦发现目标，立马发动攻击。而且要记着，拥有领域的丧尸肉体薄弱，尽量近身肉搏，以免再被他给跑了。南哥，你自己当诱饵太危险了，不如我和你去。那丧尸见两个人也会出手的。一名高个壮汉放心不下，李楠点点头，那行吧，我和李涛去一楼当诱饵。小刘，你带人在楼上盯着，千万不要分散。好的，南哥放心。随即几人斗志昂扬，开始行动。只是他们不知道的是，此时的我就在隔壁，距离几人不到三十米左右。凭借丧尸敏锐听觉，一切尽收耳底，密谋的还不错。我身形一闪，重心出现在走廊里。我觉得这些人有点智力，但不多。如今还剩下五名觉醒者，其中三人凝聚出金河，颇有实力，而另两人还在脑单阶段，只是体魄上比普通人强。我即便正面解决他们，也不是什么问题。此时李楠带着高大男子已经走到一楼大厅，商场六楼。小刘带着一男一女站在栏杆处观望着，盯紧了。如果南哥遭到袭击，立马下去支援。殊不知，我的身影已直奔三人背后走去。可那名女觉醒者直觉颇为敏锐，感受到背后有什么东西。谁？他立马回头望去，只见个身材修长的青年，衣着很干净，长相英俊又帅气，缓缓向自己走来。这种相貌很容易获得女生好感。呼，吓我一跳，我还以为有怪物呢。女孩长出一口气，怪物？哪有什么怪物？我对于这两个字是不认同的。小刘和另一名男子也望过来，下意识将我当成了幸存者。你表现的不错呀，都找到六楼来了，反正闲着也是闲着。我微微一笑，举步走上前，和三人一起双手撑在栏杆上，向一楼大厅观望。由于距离很近，女觉醒者闻到一股洗衣液的淡淡香味，转头望去，正好看见我英俊的侧颜。女孩内心难免有些激动，若不是现在性命攸关，无心男女之事，否则非要让她事情不可。商场里真的有怪物，你就跟着我们吧。等会一楼可能会有危险，一楼能有什么危险？我随口问道。小刘内心有些烦躁，说了你也不懂，别东问西问的。为什么你们不觉得六楼危险呢？我东玩味说道。我说你。小刘张口就要骂，但转念一想又有些不对，我这语气可不像幸存者，难道？尤其是那名女孩，想起我刚才走来时候悄无声息的，而且如此漆黑环境下，普通幸存者不用手电或手机照亮，根本什么都看不清楚，我却什么都没拿。想到此女孩身体僵硬，一股凉意直冲头皮，浑身汗毛都立了起来。小刘反应迅速，直奔我抓来，快，就是他，动手！可我身体后撤，如鬼魅一般直接躲开了，还想跑，给我去死！小刘立马追上前，抬手一拳轰出，他手臂肌肉如小山般隆起，这一拳强悍无比。我正琢磨着测试下自身强度，可想到上次的觉醒者被我一拳轰死。所以这次只用出了五分力，抬手一拳轰了过去，砰！两拳触碰犹如铁锤相撞，一道气浪席卷开来，将六楼栏杆震得哗哗直响。伴随着骨裂声传来，小刘只觉得手臂剧痛，整根臂骨都被震碎了。好强啊！小刘剧痛难忍，单手捂着胳膊。此时已经发现眼前这家伙强的离谱，完全不像科研人员说的那样。霎时间，一股强烈的绝望感在心中升起。特么的，到底哪个科研人员研究出的成果？如果有，下辈子老子非打了他！这是小刘临死前最后一个念头。而他身旁那两名队友只在脑单阶段，加起来还不如小刘厉害。我一个闪身间将两人脖梗刺穿。此时的一楼大厅处。李楠还在跟幸存者寒暄着，便听六楼传来一声闷响，随即整片栏杆颤抖起来。出事了！李楠眉头拧起，连忙抬头观望。跟他一起的高大男子同样想到了什么，是小刘他们遭到袭击，咱们得赶紧上去帮忙。等等！李楠将其叫住。此刻他又想到一个问题，自己可能严重低估了对方实力，因为小刘已经是队伍里的强者，实力仅次于李楠。他与其他两个觉醒者在一起，都不是怪物对手吗？而且就算打不过，怎么也能僵持一会吧？可刚才明明只有一瞬间，小刘三人就不见了。高大男子依旧急切：“南哥，还等什么？难道不帮刘哥了吗？已经来不及了。”李楠瞳孔猛缩，强烈。危机感笼
眼前。我一出现，人们如避蛇蝎，人们盯着我那张脸，心里是既害怕又惊讶。惊讶怪物竟如此英俊帅气，而且很干净。而李楠与高大男子并没有躲，因为两人如同被洪水猛兽盯上，根本不敢有丝毫动作。这种感觉就像走在林间小路，忽然遇到只大老虎，如果转身就跑，必定会遭受猛虎袭击。正确的办法是应该跪在地叫爸爸，因为虎毒不似子。当然，我并不是什么老虎。两人此时心里也没什么主意。南哥，要不咱们跟他拼了吧？李楠摇了摇头，他明目张胆的出现，说明你有十足把握，咱们不是他对手。如果有机会的话，我会拖住他。你能跑就跑吧。随后，李楠闭上眼睛，集中精神，释放精神，蜥蜴能攻击，周围空气仿佛都凝固了。他的意念力好似化作无数钢针，如同潮水般向前席卷而去。这种能力非常强大，若普通人被攻击，轻则造成短暂失神，重则直接变成脑瘫。果然有点本事。我发现这种手段确实对自己有些威胁，于是眼眸红光闪烁间，领域展开，强大的视网领域向四周扩散开来，立即将精神攻击阻隔在外面。李楠意念受阻，感觉大脑针扎般的刺痛，眼前一黑，差点直接晕厥过去。但他一咬舌尖，强行提起精神，快上啊！我要撑不住了。高大男子有些迟疑，因为在。他眼里前方就是尸山血海，一旦陷入其中，必定九死一生。现在我的意念力还能撑住，等会恐怕更没机会了。高大男子目光坚定下来，就算是尸山血海，现在也必须闯一闯。他身体弓起，如同离弦之箭，直奔我冲来，同时浑身肌肉隆起，皮肤变得坚硬，仿佛岩石一般。这就是他的觉醒能力，坚韧表皮。可男人进入尸域后，速度骤然减慢，仿佛陷进泥潭。但他依旧紧咬牙关，凭借强大体魄一拳向我轰来。我后退一步，躲开，五指向其头颅抓去。糟糕！男人眉头拧起，想到李楠说过，这家伙可以穿过身体直接攻击内部，也就是说自己不能被碰到。于是连忙侧身闪躲，在尸域当中，原本就承受巨大压力，仿佛背着一座小山战斗。男人勉勉强强躲了过去，身体一个趔趄，强行稳住脚步。太险了！刚刚仅是一个照面，自己就差点死掉。可就在此时，男人身体再次一沉，尸域压制力更强大了，身体变得非常僵硬，已经没法进行有效攻击。怎么回事？连忙转头向身后望去，男子惊讶的发现李楠已经不在了。这货没有发动精神攻击，而是转身向商场大门跑去。显然他在逃跑。你队长把你抛弃了。我淡然的声音在耳边响起。男人目瞪口呆，没想到会发生这样的事。刚刚李楠还说要拖住对手，但是他却自己逃跑。而且李楠不是自己跑的，后面还跟着一众幸存者，他们已经看出留在这必死无疑，连李队长都跑了，自己当然也得跟着。去他妈的仁义道德，都已经世界末日了，还讲什么兄弟情义？能活下去才是硬道理。李楠面目狰狞，嘴里碎碎念着。他速度极快，很快来到商场大门处。由于大门早已被钢板封住，并绑着许多铁链，李楠手忙脚乱将铁链解开，商场大门打开了。外面夜风吹拂，带着些许凉意。可大门打开后，人们没有欣喜的逃走，反而僵立在原地，因为商场外面竟有数千众丧尸，将门前围得水泄不通。为首的是我的三个丧尸骨干坦克、小巴和博士，充满压迫。最为诡异的是，这群丧尸竟然如木桩矗立，没发出半点响动。他们似乎正在等待自己王的指令。此时死一般的沉寂中，在众人后方传来个低沉的声音：“开饭了。”在解决吊绝行者后，我还给丧尸小弟们开了一次自助餐。整座商场沦陷无一人生还，人们的尖叫声逐渐被丧尸撕咬声取代。这次战斗直接让我得到五颗金核，吞噬三颗后便感觉力量很充沛，好似又到了进化的边缘。于是我带着我的丧尸军团返程。一路上游荡的散尸见了我都如避蛇蝎。可在穿过一片公园时，前方的几只青年丧尸竟敢张大嘴巴对着我发出嘶吼。我没想到小小的丧尸竟然还敢吼。自己。不过从丧尸吼声中传递出一个信息，这里是他老大的地盘，不容许别人踏足。我倒是没计较，可我的骨干丧尸坦克不乐意了，他脾气火爆，见有丧尸对老大吼，直接伸手抓住丧尸脖子，重重的向地面摔去。小丧尸顿时被摔得四分五裂，又是三拳两脚，把几个青年丧尸全部打了个稀巴烂。我也没当回事，叫上坦克就继续往回走。可我没想到坦克这一举动竟给我带来了不小的麻烦。在公园远处山坡上，有一众丧尸一直在注视着自己。为首丧尸身材高大，足有两米，脸上一条条黑色血管鼓起，狰狞无比。往上，商场里的人类就是被他们猎杀掉的。其身边一。一只丧尸传递信号，显然已进化出不俗的智慧。为首尸王喉咙发出阵阵低吼，他将那座商场视为自己的领地。原本里面那些人类可以慢慢蚕食，但如今却被其他丧尸狩猎。正所谓一山不容二虎，而且尸王可以互相吞噬金河，吸收能量，也是时候扩张一下领地了。这只尸王目露嗜血之色，已将我等视为猎物。可这一切我却浑然不知。回到家里，我泡了个澡，换上一身干净衣服，随后拿出手机查看网上的信息。自己的大案刚做完，泰克公司还并未发现，官网上依旧公告着猎王行动准备顺利即将开始进行，能在这末日里混得风生水起。这泰克公司应该有不少好。东西，我心里打起算盘。可泰克公司至少有上千觉醒者，我虽然很强，但还没到举世无敌的地步。除非自己能统御百万尸潮，到时候想冲谁就冲谁。或许也该扩展一下领地了。接下来几天，我将五枚金河全部吸收掉，实力又提升一大截。而这几天大厦周围并不太平，总有一些其他领地的丧尸过来挑衅。这天晚上更是从马路边的下水道里钻出一群大老鼠，老鼠一拥而上，直接把我巡逻的丧尸撕咬成碎片。不过撕咬的动静立即惊扰到其他丧尸，他们狂奔着袭来攻击那些大老鼠，但老鼠身形敏捷，很难捕捉得到，甚至还反复横跳戏耍那些丧尸，将他们。气得哇哇直叫，可就在老鼠得意之时，忽然有道风一般的影子出现，风力五
空坠落，那些虫子如小拇指大小，落在街道上发出噼里啪啦的声音。这些虫子和普通的不一样，它们嘴里长着一圈锋利牙齿，并且会往丧尸血肉里钻。好在我的小弟们都是精锐，没等虫子钻进身体便直接救出来，甚至放进嘴里大口咀嚼起来。这种种的异常现象让我感觉即将有大事发生。于是我离开大厦，想去调查一下鼠群袭击和丧尸骚扰的事。我猜想肯定来源于附近，多半就是那天在公园遇见的丧尸势力。于是我向公园方向走去。公园的上空有一群漆黑乌鸦绕着一座高楼盘旋，他们好似被那座楼里的东西所吸引。有幸存者吗？等离得近了，我果然嗅到了血腥味。楼里确实有活人，但让我奇怪的是，活人气息旁边还有丧尸，他们好似生活在一个房间里。怎么回事？我直接进入隐秘状态，穿墙而入。那房间内竟有个女丧尸，双手被捆住绑在床头上，在其对面还有一个厚嘴唇的人类男子，目光痴痴的盯着女丧尸。莹莹，我的女神，虽然你变成丧尸了，但我依旧会信守承诺，养你一辈子。好家伙，我心里直呼好家伙，都末世了还有这样的舔狗。沸羊羊见了都得给他递根烟。我已经感知到厚嘴唇男子血气旺盛，远超普通人，他竟是一名觉醒者。厚嘴唇来到另一个房间，打开门后里面还有三个男人，只是他们双手双脚都被捆着。原来他们都是被觉醒者喂养丧尸女友的血肉，能见证我和莹莹的爱，是你的荣幸。厚嘴唇男人拎着其中一个男人，一步一步向丧尸走去。我已经不想再看下去了，因为这些对我没什么价值，唯一有价值的就是厚嘴唇头颅里的魂晶，打算直接干掉他取魂晶走人。但厚嘴唇很敏锐，我现身的刹那他便已察觉到，连忙转头望来，怎么还有个人？从哪进来的？可当我一出现，那名女丧尸陡然安静下来，她感受到了尸王威压，原本凶厉神情忽然变得敬畏，甚至有臣服之色。厚嘴唇见状，眉头越皱越深，他忽然想起从前自己百般追求、毕恭毕敬对待的女神，在别人面前卑躬屈膝的模样，一股强烈醋意在空气中蔓延。你们这样的人就该去死！厚嘴唇咆哮起来，而被绑着的男子看到我，仿佛又见到希望，兄弟，快救救我！这人是个变态，要拿我喂丧尸，我并不在乎，变态就变态呗，反正自己也是丧尸。厚嘴唇面目狰狞，直奔我抓来，我心念一动间，尸王领域展开，厚嘴唇瞬间被笼罩，寸步难行，仿佛面对尸山血海一般，我直接伸出手指插入其脑中，将里面金盒取出来。厚嘴唇顿时眼前一黑，倒在地上，就这么死了。旁边的男子此时目瞪口呆，兄弟，强啊，快快来救我，帮我把绳子解开。可我撇头看向他，根本无动于衷。就在这时，在卧室的窗户处传来震挥舞翅膀的响动，有一只巨大乌鸦落在那里，乌鸦足有一米高，羽毛闪烁漆黑光泽，仿佛匕首一般。一双红瞳透过合金护栏缝隙，直勾勾的盯向屋内，想吃，我想吃，帮我打开，谢谢。我目光诧异，没想到这乌鸦竟能口吐人言，也不知是和八哥杂交了还是怎么的，并且还挺有礼貌。我看着地上厚嘴唇的尸体，反正对自己也没什么作用。出于好奇心理，我走到窗前，双手猛然一推，将合金护栏打开了。谢谢，谢谢。那漆黑乌鸦立马撞碎玻璃，钻进屋内，对着厚嘴唇尸体啃食起来。它的嘴非常锋利，宛如铡刀一般，一口将厚嘴唇手臂咬断，然后整根的吞咽下去，非常的恐怖。旁边男子都吓傻了，没想到末日除了丧尸还有如此怪物。厚嘴唇的尸体很快就被他吃光，于是乌鸦一双红瞳开始望向旁边捆着的男子，但好似有我在场，有些不好意思，直接去吃。他用独特的鸟音请示道：“我没吃饱，我还可以吃它吗？想吃就吃呗，我表示无所谓。”乌鸦竟然点了点头，颇有些感激之意：“谢谢你，谢谢你，自己不吃，把肉让给我，你可真是个好人。”不客气。嗯、此时旁边男子听见两者对话，一脸懵逼：“这叫好人？你礼貌吗？”但下一秒，只见红眼乌鸦向自己扑来，男人彻底失去意识，将这个人吃掉后，乌鸦似乎吃饱了，扑腾扑腾翅膀又从窗户飞走。拜拜拜拜，我会报答你的。天空之中飘来那独特鸟音，然后逐渐远去。这个东西倒是有点意思。这时忽然想起房间里还有两名幸存者，若是直接将其杀掉，似乎毫无意义。两个普通人唯一的作用就是当诱饵，随后便把两人放出去逃命。可两人没跑多远，荒凉街道上竟有一股股黑雾开始蔓延，那似乎是一种精神力的磁场出现了。我能感受到那股力量能控制人的心神，如果继续进化下去的话，很可能也会形成领域。这片区域果然有厉害的东西。就在我想着的时候，两人已经站在街上开始互相啃食，没多久便双双倒地，两个大活人竟硬生生将对方咬死了。就在这时，街边的下水井里钻出个漆黑的身影，嘴里兴奋的滋滋直叫着，向那两具尸体跑去。那竟是一只大老鼠，体型如狼狗，它酣畅淋漓的撕咬两人血肉，大口啃食起来。显然，它就是始作俑者，一只凝结出金核的变异兽，拥有控制人心神的能力，也是这片区域的鼠王。不知道这边异兽的金核是什么味道，我开始动起了鼠王金核的心思。那只大老鼠虽然在进食，但它感知敏锐，似乎察觉到有人盯着自己。它连忙转头望去，果然发现高楼之上有一道人形身影。一人一鼠虽然相隔百米，却互相注视着，吱吱吱。老鼠忽然暴躁起来，暗红色瞳孔中散发出凶厉光芒，同时一股淡淡黑雾从身体飘散，直奔我而来。它的精神力攻击范围极大，但是与我尸欲相比，自是小巫见大巫。我眸中红光一闪，领域展开，那轻飘飘黑雾当即被震散，宛如冰雪消融，完全进不了身。这老鼠鼻翼抽搐，显然有些惊恐。老鼠这类生物原本察觉危险的能力就很强，此刻这只大老鼠就察觉到死亡的气息距离自己越来越近，于是他干脆放弃两具尸体，转身便要逃，想跑。我从高楼一跃而下，向他追去，眨眼间便窜出十余米远。吱吱
。不过那些老鼠根本不怕死，依旧如飞蛾扑火般冲锋着。我彻底化身成绞肉机，周围形成一个真空范围，血肉横飞。老鼠尸体落了一层又一层，我扫视一圈，忽然发现那只大老鼠正趴在街边公交站上，神色悠闲，似笑非笑的盯着自己，挑衅意味十足，还敢挑衅？我立马向那个方向冲去，但老鼠丝毫不慌，纵身一跃混入鼠潮之中，我根本无法将它锁定。我的视域全面展开，也就能坚持二十分钟左右。如今已经过了两分钟，如果再耗下去，自己胜算不大。就在我思考之时，那大老鼠再次出现，这次它趴在报废车棚上，似笑非笑看着我。我刚要追过去，但大老鼠故技重施，又一次逃走，而周围的鼠群依旧如潮水般不断的涌过来。显然，大老鼠想将自己耗死。我心里。琢磨着，要不就算了，因为一旦食欲耗尽，老鼠们就会扑到自己身上来。倒不是害怕有危险，只是这些住在下水道的东西实在太脏了。于是我准备离开这片区域，等以后有机会再来干掉这只老鼠。但就在我要放弃之时，忽然发生一变，一大团黑影笼罩在上方，嘎嘎嘎，无数乌鸦的凄厉声从远处传来，其中夹杂着一个特殊的鸟音。好人，你好。我抬头望去，发现有只大乌鸦在头顶盘旋，正是之前喂过那只。它似乎来帮自己了。红眼乌鸦注视着鼠巢，杀意毕露，然后发出一声刺耳尖鸣。空中数万乌鸦向下方俯冲而去，锋利的鸟喙轻易便将老鼠刺穿。数万乌鸦竟。帮我挡住了鼠潮，见势头不妙，大老鼠起身欲将跳入下水道，可有几只乌鸦俯冲而来，将其围困在中间。我一看机会来了，纵身跃起，领域展开到极限，朝他而去。那只鼠王心中焦急，忽然感觉一股巨大压力袭来，身体僵硬，我心念一动，领域压力集中到一点，大老鼠身体直接爆碎开来，金河崩飞落在我的手里。大老鼠一死，密密麻麻的老鼠顿时如潮水般退去。在拜别的鸭胸后，我也没打算继续探索下去，准备回去吸收这两枚金河。可就在我刚走没多久，那片满是老鼠碎尸的街道上便出现一个丧尸军团，为首的正是公园的红面狮王，他脖子上围着毛。毛茸茸、黑漆漆的东西。此时抬起头来，竟露出一张长满黑色绒毛的人脸。只见从狮王的脖子跳下一个人面老鼠，来到一堆碎肉的鼠尸前，发出悲鸣之声：“老婆，你怎么死掉了？到底是谁干的？我一定替你报仇。”可我不仅不害怕，反而笑出声来，因为此时正好也来了一对人类觉醒者。他们在我家门口打成了一团，双方都损失惨重。而我瞅准时机，带着我所有的丧尸小弟加入战场。一时间，血肉横飞，宛如修罗场。在解决掉中间的人类后，红面狮王的目光和我对上，两大狮王终于相遇了。此时，红面狮王愤怒到极点，今天损失如此惨重，才终于见到我。仇。师相见，分外眼红，大战一触即发。随着我一声令下，众小弟立马发起冲锋，两伙尸潮急速狂奔，对冲起来。但我的小弟太过精锐，噼里啪啦的将对面撞飞老远。但在一栋高楼之上，人面鼠王韦伯嘴里滋滋怪叫着，看到杀害自己老婆的仇人，心里怨气滔天。他再次施展诡异能力，精神控制，一股淡淡的黑雾往我方飘散。可一处胡同里，我麾下的博士丧尸正暗中观察着他，他目光阴险的盯着人面鼠。博士没有坦克那种莽劲，反而比较老六。如今他也觉醒了能力，精神穿透，在这场战斗里还没怎么用过。如今把主意打在人面鼠身上，趁着他精神力飘散，打算控。控制别人时候，博士心神凝聚，突然偷袭，精神力化作钢锥，直奔人面鼠刺去。人面鼠中招后，只觉大脑阵阵刺痛，然后四脚朝天，口吐白沫，不知是死是活。而我的小弟们也是以摧枯拉朽之势干翻对面尸潮，几乎没什么伤亡。红面狮王气急败坏，你们都给我死！他双手推向前的同时，双臂膨胀，血管似无数触须席卷整片街道，当即一众丧尸被他血管穿透。可我的小弟们悍不畏死，张开大口就往血管上咬，完全不顾被穿透的身体。吼！坦克一声爆吼，见对面拿自己小弟当糖葫芦穿，实在看不下去了，纵身一跃来到红面身边，举拳便要砸，但凭他的。实力还不是红面对手。只见红面胸膛处忽然裂开，无数血管涌出，将坦克缠绕住，并刺进他的身体，开始吸食血肉。坦克感受到疼痛，剧烈挣扎着，可那些血管将其抬至半空中，让他根本就使不上力气。通通给我死！红面吸收不少血液，皮肤更红了，脸上血管暴起，极为狰狞恐怖。可还没等他嚣张两下，天上一朵黑云飘过来，那竟是一群大乌鸦。乌鸦如炮弹俯冲而下，对着血管撕咬。那些乌鸦嘴巴就像剪刀一般，轻而易举将血管剪断。红面顶不住鸦群啃食，连忙将血管缩回来。在鸦群帮助下，红面失去了杀手锏，心中愤恨不已。但抬眸一看。发现密密麻麻的丧尸已将自己包围起来，这些全是我手下的精锐。完了，这是红面最后的想法。而此时的我身形一闪，利用尸欲能力穿过墙壁，进入人类觉醒者躲藏的建筑中。这原本是家酒店，如今酒店的墙壁都被吕浩等人用异能封死，其厚度足足有十米。我不禁心里吐槽，这种能力不去干功的浪费了。吕浩等人正坐在地上休息，咱们得趁机恢复些体力。刚才消耗太大了。嗯、小文点点头，觉得躲进来很明智。刚才那狮王能力太诡异了，仅仅一个照面就把副队长杀了。他曾经看过关于鬼尸的报告，一旦遇到鬼尸的话，即便是觉醒者，死亡率也高达百。百分之八十，到底是谁收集的情报？把这里定义成一星尸潮。女人情绪有些崩溃，这次确实情报有误。凭那狮王的诡异能力，至少得是四星到五星的难度。没事，至少我们现在还安全。等恢复些体力。小文刚想安慰众人几句，但语气忽然顿住了，一股不祥之感蒙上心头。他身为精神系觉醒者，对危险感知格外敏锐。此时觉得好像有什么东西在向自己靠近。小文，你怎么了？吕浩察觉到他状态不对，好像有什么东西进来了。啥？周围人大
他，他进来了。小文神色不解，谁？可话还没说完，一只大手已经抓在他头顶，直接将齐金河取了出来。小文尸体顺势倒在地上，吕浩只觉得遍体生寒。他第一次见这种离奇场面，关键是周围墙壁全面加固，他竟然能悄无声息的潜伏进来，这是一只真正的鬼尸。这墓地建的不错，我笑着扫视了一圈。吕浩不想坐以待毙，快开火呀！一众武装人员扣动扳机，密集子弹如雨点般射来，可我身上红光闪烁，仿佛化作虚无。那些子弹全部从我身体穿了过去，人们肝胆剧烈，但他们依旧扣着扳机。庞佛是对这残酷世界最后的控诉。下一刻，我失欲展开，将周围空间覆盖。武装人员根本承受不住这种压力，接二连三的爆碎。而女觉醒者紧咬牙关，透支身体，使出最后的能量。周围墙壁里顿时飞出无数钢筋，从四面八方向我射来。我没有应接，挥手之间将那些钢筋崩飞出去，随后伸手将女觉醒者的金盒取出。女觉醒者死亡后，灭亡行动队几乎被杀光，只剩吕浩一人。土之铠甲，吕浩心念一动，周围墙壁上的泥土飞速向他汇聚，转瞬之间变成一个土巨人。吕浩抗着失欲压力，挥起沉重手臂，一拳向我打来。我没有躲闪，反而一拳挥出去。我只用了八分力，两者触碰瞬间犹如小山对撞。土巨人的手臂看直接破碎脱落，吕浩本体的手臂已经完全失去了知觉。好强啊！吕浩心生绝望，眼前这个尸王不仅能力诡异，而且肉体如此强悍，几乎就是无解的存在。是时候该结束了。我闪身上前，一拳轰在其胸膛。吕浩躺在地上，再也站不起来了。可他非常不甘心。可可，小子，我知道你很强，但也不要得意。泰克公司没你想的那么简单，他们有很多保密计划都是不会对外公布的。嗯，我点点头，其实已经猜到了。泰克公司能在这末世混得风生水起，肯定有自己的杀手锏。吕浩眼神越发恍惚，嘴里开始念叨着：“诡异，诡异！他们在喂养丧尸，培养诡异。在干掉觉醒者小队和红面狮王后，我的领地足足大了三倍，还额外得到六颗金核。接下来的几天，我照常狗在家里吸收金核，不断的摄取能量。而三大骨干坦克、小巴和博士最近倒是挺忙，因为地盘变大了，新收了不少小弟。之前的两千人马转眼变成了一万，因此我也成了统御万众尸潮的狮王。经过这场战斗，如今再也没人敢来惹我，而且不知不觉中我已成为人类的梦魇。在泰克公司官网上，吕浩等一众人照片都变成灰白色，说明这支猎王行动队已经被全部团灭。自从泰克公司开展行动以来，团灭还是第一次。吕浩可是 B 加级觉醒者，居然被丧尸杀掉了，真不知道他们到底遇见了什么鬼师呗。听说无人机拍到照片了，我看着评论往下翻，发现还真有张照片。只见一个青年身影站在大厦顶部边缘，但是看不清脸，周围群鸦环绕着。此时泰克公司里负责人叶简非常恼火，心里暗骂着吕浩这些人真是太废物了。不过丧尸养成计划还得继续，最好弄出可以操控的鬼师来。叶简心中思考着。其实他很清楚，喂养丧尸相当于玩火，但为了那种强大力量，他愿意承担风险，或者如果有机会的话，甚至可以和狮王合作。而我依旧宅在家里，并不知道泰克公司计划，当然我也不在乎。如今人们都知道大厦区域有只强大狮王，极度危险，已将这里视为禁区，所以这段时间里根本没人敢来打扰我。我除了吸收金和吃吃喝喝，无聊时还会看看电视、打打游戏，过得就像是度假一样。但是好景不长，此时在我领地边缘处有一伙人正躲在一栋建筑中，他们这伙人专靠劫掠官方避难物资为生，名为黑线。他们聚集邪恶的觉醒者们，到处烧杀抢掠。无恶不作，而在我领地另一侧同样出现一伙人。走在前面的是名女孩，长得非常漂亮，但那精致的脸上有一种厌世之感。她正是官方避难零零幺号觉醒者程洛伊。在程洛伊旁边是她的搭档，具有睿智眼神的孙小强。前面就是泰克公司小队团灭的地方。据说有只能力强大的诡异狮王劫走咱们物资的人，就躲在那片区域吗？孙小强问道。陈明点点头，随后叮嘱道：“切记，咱们主要目的是找物资，千万别惊扰到这里的丧尸。”六人谨慎前行着，他们身上都涂抹特殊药剂，可以隔绝气味，只要不弄出声音就行了。而且外围丧尸并不密集。陈明看到几只丧尸站在街道上，身体摇摇晃晃，于是六人贴着墙根，打算从丧尸身后绕过去。可就在走到一半时候，孙小强的肚子忽然传来阵咕噜噜声，陈明几人瞬间神色一变，心都提到嗓子眼里。原本几只摇摇晃晃的丧尸，当即站在原地不动了。他们警觉起来，喉咙发出阵阵低吼。程洛伊美眸凝望，已经做好战斗准备，其余几人连大气都不敢喘。不过还好，那些丧尸只是稍稍警觉一会，没多久又平静下来。陈明等人长舒一口气，连忙绕过这片危险区域。小强，你刚才差点惊扰到丧尸，我这不是饿了吗？孙小强理所当然。好了，完成任务要紧，找到物资后就有吃的了。想起好吃的，孙小强动力十足。随着几人越走越深，已经到了区域中心，下方丧尸进化度变高，感知极为敏锐。根据泰克公司后来补充的资料，将这里定义为五星尸巢。忽然一阵女人哭声响起，哭声凄厉无比。六人匍匐在一栋楼顶上，连忙向哭声来源处望去，发现一道女丧尸身影正跪坐在地上哭泣，正是丧尸骨干小巴。我饿成这样都没哭，他哭什么呢？孙小强伸着脖子凝望，程洛伊说道：“他可能比你还饿，这个地方咱们不能走，得绕过去。”六人刚要绕道，但小巴感知敏。早已察觉到几人目光，他披散着头发，猛然转头向这边望来。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，原本凄厉哭声瞬间变成鬼笑，他身形一闪，如疾风般向几人跑来。糟了，被发现了！陈明面色凝重，头一次见如此恐怖丧尸。小巴跑动的时候也惊扰到身边丧尸
在接近目标的时候，小巴脑海里忽然收到一条指令：“等一下，先别杀。”哎，小巴急速身影骤然停住，那是老大的声音，于是瞥了陈明几人一眼，身体横向离去。这陈明身体都是一抖，他到死都忘不了那女丧尸的幽怨眼神。但接下来让他们更诧异的事情发生了，原本凶狂奔来的丧尸们纷纷变得安静，然后向四面八方散去。怎么回事？六人心中不可思议，第一次遇见这种情况。程洛伊也很不理解，不过他忽然发现，原来这个世界也没那么糟糕，偶尔也会有小惊喜。就在这时，一道修长身影在街头出现，我注视着程洛伊，眼前人的容貌逐渐与记忆中重合，儿时的画面一一在脑海里浮现。好久不见，程洛伊目光呆住了，在精神病院住了十年，他的心早已像床板般冰冷，但看着那道身影，心跳骤然加速几分。眼前这张脸是他一生中为数不多的温馨画面。孙小强也格外激动，他对我印象深刻，双眼已经有些泪目了。在这苍凉末日，竟能遇到儿时玩伴林东，真的是你啊！真没想到在这遇见了。可陈明几人则越想越不对，联想刚才发生的事，外加上网上的照片，虽然照片很模糊，但与眼前身影相似度极高。小强，你小心点，他有可能是丧尸，你别瞎说。孙小强撇了撇嘴，自己十年未见的小伙伴被人说成是丧尸，心里有些很恼火。林东不可能是丧尸，我的眼睛就是尺。尺。陈明等人看着他那睿智眼神，感觉这个尺有点歪。确实好久不见，程洛伊此时也从房顶跳。眼里少有的感叹，你在这干什么？我路过，我随口道。孙小强很激动，这里可是五星尸巢，刚才出现很多丧尸，非常的危险，你能活下来真不容易啊！你们来这干什么？有人抢我们物资，就躲在这片区域，我们是来找他们的。我眉头一挑，避难所物资被劫的事我也了解过，没想到劫匪竟潜入自己领地，什么时候的事，自己竟然不知道。这片区域我很熟，或许可以帮你们找找。真的吗？那太好了。孙小强根本不想其他的，只觉得遇到发小加入自己队伍是一件好事。可后方陈明等人却倒吸一口凉气，他们心中判断，我多半就是那只诡异尸王。而孙小强却让我加入队伍，程洛也点头同意。嗯，等找到物资，我们可以把你带到避难所去，那里很安全。噗、哦！陈明等人差点吐血。几人觉得避难所安不安全，没准还得人家说的算。程洛一转头对后方四人说道：“你们都过来呀、啊，还躲在房顶干什么？”陈明几人神情担忧，但还是谨慎的走过来。随着离我越来越近，总有一种莫名的不安感，而且他们发现我的眼神里满是漠然，不带有任何感情。看自己时候，就好像看牛羊一般。只有他在与程洛一、孙小强对话时，眸子里才会闪过瞬间灵动的神采。随后，程洛一把人挨个给我介绍了一遍，我只是应了一。根本没看那四人一眼，陈明硬着头皮挤出个笑容，啊哈哈，你好你好。四人心里很紧张，但目前看来对方好像没有要杀自己的意思，于是四人也没戳破那层窗户纸，继续装傻，就当林东是普通人类。可孙小强是真的傻，而且非常大方。林东，等待会找到物资后，请你大吃一顿，就当重逢聚餐了。好，我答应下来。可就在这时候，孙小强的肚子又开始不争气的叫起来，强烈的饥饿感让他头晕目眩，差点晕倒。我看出他的状态有点无语，自己都饿成这样了，还惦记请我吃饭呢。要不我先请你吃吧？啊，你现在就有食物。孙小强瞪起双眼。有点不多，我挥手从储物空间里面包香肠，还有包辣条，这些都是上次在仓库抢的。孙小强望着食物，整个人都呆住了，不争气的泪水忍不住从嘴角流出来，里面居然还有辣条，那是他最爱。那我就不客气了。孙小强接过来就开始往嘴里塞，可真香啊！看着眼前画面，我不禁又回想起童年，当时在孤儿院里，孙小强就钟爱吃辣条。程洛一见孙小强吃的香甜，也不自觉的咽了口唾沫。我瞥了一眼，也没多说，又拿出一份递给他。我不饿。程洛一却摇摇头拒绝了，他还是和小时候一样，浑身都是软的，就嘴硬。没关系，吃吧。程洛一。缓缓接过，但还是心里还在犹豫，因为在末日里食物实在太珍贵了。刚才我说自己也没多少，就想着让我自己留着。你又怎么了？我见他扭扭捏捏的，心里不知在想着什么，就问了一句。程洛一呆呆的看向我，拿起面包道：“过期了。”我心中无语，爱吃不吃。程洛一不再挣扎，想着以后再还给我就好，于是打开包装吃起来。后方的陈明四人胃里一阵翻涌，看得很眼馋，但他们可不敢和林东开口要。看其凭空拿出食物的手法，可见能力有多诡异。万一搞不好，自己就成食物了。四人干脆扭过头去，眼不见为净。没一会，程洛一吃饱了，整个人精神不少。这些食物我会还给你的，或者用脑丹、金和交换。对对对，旁边孙小强满嘴留油，表示非常赞同。程洛一两人吃完东西，补充了些体力，继续寻找黑蝎组织的人。由于有我在，路途非常顺利，那些凶狂丧尸莫名的消失不见了，甚至让程洛一产生一种错觉，自己正在街头上散步。我与两人叙着旧，神色十分悠闲。陈明等人面面相觑，他们不敢问，也不敢说，只在后面默默跟着。而在众人身后远远的地方，坦克、小巴、博士站在一栋高楼上，三双凶瞳凝望着。老大怎么带领人类行动了？小巴似乎有点吃醋，别小看那个女性人类。我觉得你都未必是他的对手。博士开口说道：“切，小巴有些不信，若不是老大命令，我已经在吃他脑子了。”博士没再搭话，反而看向坦克。老大在寻找偷偷潜入进来的人类，他们去的方向是你巡视的地界吧？嗯，对啊，肯定是他们搞错了。那边我溜达好几遍，根本不可能有人类。坦克自信说道：“此时我已来到领地边缘处，自从地盘扩张后，我还是第一次巡查到这里。远远的便嗅到一股血腥味，确实有人类的气息。找到了。”程洛伊明眸凝望，显然也感知到什么
上面的意思是找回物资的同时，把人也救出来。人质，我下意识嘀咕句，不知为什么对这个词汇非常陌生。孙小强看向我，我听说黑蝎组织很残忍的，要不你别去了，在这等我们吧。残忍，我对这个词倒是很熟悉。没关系，我跟你们进去看看。嗯，那也行。到时跟紧我。孙小强点头，对自己实力很有信心，毕竟他可是避难所002号觉醒者。此时大楼里面总共有13名黑蝎成员，其中有6名凝结出金河，实力非常强大。在这六人中有一个女人，右侧脸上纹着黑色蝎子图案，看上去就很变态。她是名精神系觉醒者，感知力强大。忽然，女人从沙发站起，杨哥，有人向咱们靠近。为首光头大汉凶光毕露，自己躲在这种地方都被找到了。来了几个人，六个，只有两名金河觉醒者，凭他的能力还感知不到我的存在。光头大汉冷哼一声，才两名金河觉醒者也敢来找咱们，走去会会他们。这时我们已经走进一楼大厅里，没多久便听到楼上传来脚步声，他们下来了。程洛伊表情淡然，独自走上前。陈明等人战斗力太弱，他根本不指望，还不如自己解决战斗速战速决。只见二楼楼梯口处很快出现一群人，为首的正是光头大汉，他是黑蝎组织的小头目宋阳，在他身后几人形象各异，皆目光不善的打量着程洛伊。哎嘿嘿，还真是他来了。人群中一个皮夹克青年目光闪烁，面露惊喜之色，表情猥琐。杨哥，把他交给我吧。皮夹克主动请缨道：“你小子倒是挺会挑，喜欢就去吧。”宋阳邪邪一笑，也没当回事，并不是这些人轻敌大意，因为程洛伊在正常状态下气息并不强烈，只是个普普通通的 B 级觉醒者，寻常人根本感知不出来。皮夹克目光亢奋，俯身从裤腿里抽出一把合金匕首：“美女，我来陪你玩玩。”皮夹克身形一闪，速度倒是极快，他是明速度强化觉醒者，而程洛伊站在原地连动都没动，眼看着匕首到了面前，倏然间，程洛伊抬起手，一把握在刀刃上，鲜血涌出，顺着手腕流淌，强烈割痛感刺激着他的神经，每个细胞都活跃起来。这一刀了，触发程洛伊的觉醒能力，致命痛楚，他的气息不断攀升，在其右手腕上有一个手环，上面显示着痛苦值百分之十。皮夹克男子顿感不对，他想抽回合金匕首，但程洛伊的手腕如铁钳，任凭男人怎么努力都纹丝不动，匕首割入血肉更深了，痛苦值依旧在增加，百分之十五。程洛伊猛然发力，硬生生将刀刃折断，并握着断裂刀刃直奔男子太阳穴刺去。男子根本没反应过来，只觉脑袋一阵刺痛，便其绝生亡，尸体轰然倒在地上。短短的瞬间，程洛伊就解决掉一名金河觉醒者。宋阳等人瞳孔一缩，心中惊讶至极，没想到这看似柔弱的女孩居然这么猛。我感觉她有点不对劲啊，大家小心，这人很危险。几人顿时凝重起来。程洛伊低眸看向脚下尸体，好似忽然想起什么，他慢慢蹲下身，用合金刀刃一撬，很快摸到男人金河，掏出来就要递给我，你给我面包，我给你金河。我点点头，原来他惦记这件事，和以前一样还是个急性子。但我看着眼前鲜血淋漓的手掌，好像不太卫生吧？新鲜出炉，还热乎着呢，干净又卫生。程洛伊知道我有洁癖习惯，所以解释一句。可看着站在原地迟迟没有动的我，程洛伊美眸瞥向我，你还嫌弃什么？不够优雅。我说道。程洛伊顿时满头黑线，模仿我之前的语气，爱吃不吃。而此时宋阳等人倒吸口凉气，眼前这人太凶残了，这真是官方避难所的人，怎么感觉比自己还残忍？他们黑蝎组织虐待杀害过无数人，但都比程洛伊少一种特质，那就是不够淡然。哎，等等，突然宋阳。杨又发现个严峻的问题，对面的人数好像不太对，逐一打量一遍，怎么算都多出来一个。圆圆，你不说感到有六个人吗？为什么出现七个？那位短发女孩眉头紧锁着，面色格外凝重。杨哥，他们之中有一个好像不是人。啥？宋阳眼睛瞪得老大，对于精神系感知还是比较幸福的。不是人，那是什么？顺着女孩目光，宋阳望向我，见我拿起染血晶盒已经放在口中细细品味，好似觉得非常甘甜。答案呼之欲出，丧尸。他心里顿时咯噔一下，官方避难所的人竟然和丧尸混在一起。今天发生的事实在过于荒诞，一股强烈危机感油然而生。他左右。看了看，如今自己最大的依仗就是人数上的优势，先别管其他的，干掉他们，大家一起上。随即战斗一触即发，黑蝎组织的人纷纷用出觉醒能力，几人视若猛虎，气息倒也是强大。程洛一转头凝望，面色依旧淡然。你先站在这里，不要动，我再去取些金盒来。我眉头一挑，感觉这句话有些古怪。可此时宋阳等几名主力已来到程洛一面前。宋阳觉醒能力是皮肤金属化，体魄格外强大，全身被层银亮色覆盖，挥拳间夹杂万钧之力，直奔程洛一面门打去。程洛一依然不惧，抬起纤细手臂横荡在前，随着一声闷响。程洛伊抵住距离，但脚下后滑一段距离，同时手臂发麻，强烈阵痛感传来，痛苦值百分之十七。宋阳银亮色的脸凝笑，就是现在。后方圆圆同时发动精神攻击，精神力如同潮水挤压进程洛伊脑海。程洛伊感觉大脑仿佛被泼了滚油，强烈痛感袭来，同时变得神志不清。宋阳立马抓住机会，硕大拳头再次砸来，似乎这一下就要将其脑袋打烂。这时程洛伊手环数字变换，痛苦值百分之二十六，他瞬间目光一凝，眼神变回清澈，痛苦的力量让他更加强大，单手握拳，以肉眼难以捕捉的速度轰在宋阳。胸前，即便宋阳金属之躯，胸膛也凹陷变形，身体直直的倒飞而回。这怎么可能？后方圆圆目眦欲裂，明明中了精神攻击，却将老大打飞。他面目变得狰狞，脸上黑些刺青仿佛活了过来。可眼下情况紧急，无暇多
笑，可能我会死吧。他携带的手环是科研人员特制的，连接着痛觉神经，提醒他可承受的痛苦值一旦到达 100% 便是程洛伊最强状态，同时也是他生命的极限。另一边，孙小强也和一名金河觉醒者战斗在一起，对方是个力量强化者，手持几吨重的合金巨斧。孙小强睿智眼眸转了转，身体忽然噼啪作响，原本消瘦身形肌肉隆起，这是孙小强的觉醒能力无畏狂化，智商大幅度锐减，其他身体属性暴增。看着袭来的巨斧，跆拳与其硬刚一记，斧柄竟然变形弯曲，即便是力量觉醒者，虎口也被震得开裂，斧头脱手而飞。男人表情。惊骇，没想到他这么勇猛。就在他发愣之际，孙小强已到身边，又一重拳轰在其胸膛。男人浑身骨骼都被震碎了，直直倒飞出去。就连陈明四人配合也非常默契，摆出个战术阵型，与几名脑丹觉醒者站在一起，多时便斩杀了两人。妈的，他们居然这么强！被打飞的宋阳刚挣扎着从碎石堆坐起，便发现己方折损两员大将，尤其是程洛伊还在与林东聊天，两人有说有笑，这明明就是没把自己放在眼里。宋阳强烈危机感笼罩着，他不认为自己能从程洛伊手中逃出去。于是宋阳想起楼上还有三名手下看管着避难所的人质，那是最。后的一掌，宋阳纵身一跃，直接跳到二楼去。我根本没出手，因为只是些小喽啰而已，自己看热闹就可以。给这些都给你。孙小强拿着一颗金盒，还有几颗脑丹递了过来。我看了看他，不用这么多吧。哟，滴水之恩当涌泉相报，我也没再说什么，将金盒与脑丹收下了。在二楼大厅处，地面跪着三个人。宋阳私下他们嘴上交代，想待会让他们求救。兴许程洛伊一心软就会放过自己。没多时，我们便走了进来。程姐，救救我！我不想死啊！一名男生立即哭嚎起来。宋阳立马警告道：“你们站住，不然我立马杀了他们啊！”此时程洛伊闻言还真站在原地。目露思索之色，心里正计算着，就一个觉醒者回去，能换两斤白面，但杀掉宋阳能得到一颗金盒，这怎么算也是杀人合适。宋阳见程洛伊不动，还真以为他被自己威胁住，顿时心生喜意。避难所的人就是会被秩序所限制，早已习惯被管制，真是太蠢了。嘿嘿，你们上层应该下过命令吧，让你救人回去。嗯，程洛伊点点头，这个并不否认。宋阳闻言更觉得有戏，好，那你放了我们，就让你带他们三走。不用了，因为我从来不服从上层命令。程洛伊说道。啊，宋阳顿时有点傻眼，就连三名人质也是一脸懵逼。霎时间，程洛伊突然发。身形急速冲上前，宋阳牙关紧咬着，爆发出心中的狠戾。兄弟们，跟他们拼了！他从牙缝里挤出几个字，并且手刀一划，先宰掉几个人质，就算是死也得拉几个垫背的。刚一开场，程洛伊便与宋阳对轰一拳，强大力量再次将他打飞，撞碎两面包厢墙壁，才终于停了下来。但宋阳依仗金属皮肤，并没怎么受伤，又从碎石堆里爬出来，继续向程洛伊发动攻击。宋阳一次又一次被打飞，但总能顽强爬起来，就像打不死的小强。因为程洛伊的实力是靠痛苦值增强的，但宋阳属于防御性，并不能给他带来太大创伤，所以一时间。难以破防，既然这样，只能用老办法了。程洛伊目光凝视，让自己痛苦的办法有很多，其中最方便的一种就是自残。以前程洛伊在精神病院时候就干过这种事情，但是就在他打算动手之时，身后忽然传来一个声音：“喂，别麻烦了，让我来吧。”他心中明白了我的意思，默默的后退几步，把战场交给我。而黑蝎团的老大宋阳心里咯噔一下，由于刚才战斗激烈，打得天旋地转，都把这个最危险的人物都给忘了。我从始至终都没出手过，也不知道我的觉醒能力是什么。宋阳丝毫不敢大意，将所有注意力都放在我身上，但我脚步不停，依旧向前走着。眼看二者。距离越来越近，我也没出手。宋阳心中不解，但已经不得不出手了。去死！他暴喝一声，挥起沉重的金属拳头向我打来。霎时间，我眼眸红光一闪，尸欲开启，强大威压弥漫，瞬间将宋阳笼罩。由于我这几天狗在家里不断进化，如今尸欲更加强大，宋阳只觉得身体一沉，一时间身体竟难以动弹。我一个侧身，优雅的绕过他的拳头，顺势五指深入其头颅里，直接将他金盒取了出来。一套动作，行云流水，闲庭信步。这宋阳表情惊骇，金属皮肤随之褪去，露出原来的形态，然后轰然倒在地上，气绝身亡。宋阳双眼圆瞪着。盯着天花板，到最后他也没想通是怎么回事。陈明等人都看傻了，第一次见这种杀人手法。宋阳外表什么事都没有，金河却被抠出来，诡异，十足的诡异，恐惧感油然而生，心中更加确定我就是那诡异尸王，可以杀人于无形之中。宋阳的三名手下此时也目瞪口呆，老大就这样莫名其妙死了。趁着一人愣神之际，孙小强抬拳打在其胸前，将其浑身骨骼震碎，惨叫一声倒地，再也没了动静。剩下的两人看出大局已定，他们毫无战意，心理防线崩溃，很快就被孙小强解决掉了。至此，整场战斗结束，周围重新恢复安静，房间。里满目狼藉，尸体横七竖八躺了一地。十三名黑蝎成员和三名人质全部身死于此。林东，你好强啊！这么轻松就把那金属人干掉了？孙小强瞪着眼睛惊叹道：“你也挺厉害的，我确实没想到，凭他的智商能觉醒出这样的能力。”其余几人正在打扫战场，程洛伊来到三名人质尸体前，低眸直勾勾盯着他们，似乎觉得很遗憾，没能将三人救下来。然后他蹲下身，将三人脑丹逐一抠了出来。敌人的金盒要珍惜，自己人的脑丹也不能浪费。程洛伊嘴里嘀咕着：“大概是苦日子过惯了，所以比较节约。”眼看他这么勤俭持家，此时我也节俭起来。楼上楼下走一圈，将十六具尸体收入储物空间里。旁边孙小强看得直懵逼，尸体呢？被你
灵儿的孙小强来，可见其重视程度。孙小强目露兴奋，林东，你跟我们回避难所吧。不了，我摇头拒绝。孙小强神情不解，为什么？因为我不需要避难。孙小强似懂非懂的点点头。此时已经走到他们相遇的街道，已经到了离别的时刻。程洛伊大眼睛望向我，下次什么时候再见？我稍作思考，如果避难所缺乏食物的话，你可以用金盒来和我换。好，程洛伊答应的很干脆，这算是交易合作关系。两人为了方便联络，在网络上添加了好友，平时可以在网上聊天。就到这吧，下次见。嗯，再见。程洛伊说完，头也不回的向前走去。白白林东，回去网上聊。孙小强也转身挥手告别，昏黄的阳光将他们的影子拉得老长。我目送着他们直至消失在街的尽头。他们一走，一只只凶狂丧尸开始从小巷里走出，规规矩矩的汇聚在我身后。老大，那是你朋友啊！嗯、我应了声，转身向大厦走去。小八歪了歪头，似乎感觉很费解。老大竟然有朋友，但很快一股食物的香气迎面扑来。我走的时候，挥手间甩出一堆尸体，有的还热乎着呢。哎嘿嘿嘿嘿嘿！小八咧嘴一笑，也不想那么多了。程洛伊等人走了很远，也没遇到丧尸，直到出了林东领地，那一道道恐怖身影才重新出现。但只是低级丧尸，普通人都能干掉，对觉醒者毫无威胁可言。洛伊，你发现了吗？我们走出五星尸巢才重新遇到丧尸，所以几乎可以确定，你们那个朋友就是那五星尸巢的王。程洛伊点点头，并无其他表情。陈明神色一怔，难道他不惊讶吗？人类或是丧尸重要吗？程洛伊语气停顿了下，只要知道他是林东就好了。大厦附近几只丧尸正啃食着血肉，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，老大真好啊，自己出去捕猎带回来给咱们吃。小八下巴满是血迹，旁边丧尸连连点头表示很赞同。其他的尸巢都是小弟捕猎给狮王上果，而我却恰恰相反。这让小八等是很是感动，丧尸们吃的不亦乐乎，唯独坦克却蹲在旁边独自发怔，眼中似乎有些愧疚，因为真的有人类藏在自己巡视的领地，自己却没发现，感觉有些失职。而且我不但没怪罪他，反而带回食物，这让坦克内心更不好受。小八抬头看向他，你不吃吗？没胃口。坦克抱起肩膀，很傲娇的扭过头，默默思考着，自己应该去猎杀些人类，孝敬老大，将功补过。小八虽然有一定智慧，但远没到猜透他内心的程度，当然不知道他在想什么。你要再不吃，一会全吃光了，想吃都没有。坦克余光瞄了瞄血肉，心里难免有些动摇，不自觉的舔起嘴角。我凑合两口也行。接下来几天，领地重归于平静，我狗在家里非常悠闲，每天除了除了收集情报、摄取能量之外，偶尔和程洛伊网聊一下。其实我也想过，程洛伊和孙小强实力不弱，自己食物充足，完全可以让两人留在身边，等遇到麻烦事的时候也算是两大助力。但程洛伊和孙小强是避难所排名前二的觉醒者，本身就是风云人物，让他俩再留下来肯定不会安宁，所以我暂时放弃这个想法，觉得他们在避难所待着也挺好，反正可以成为合作关系。楼下小八一众丧尸百。无聊赖，每天游荡在街头巡逻领地，可始终没什么收获。要说最闷闷不乐的还是坦克，他对之前失职的事依旧耿耿于怀。此时他魁梧身躯坐在街边，背影看上去有些落寞。到哪去捕点猎物呢？可是主城区早已沦陷，完全是丧尸的天下，一个人类都没有，怎么办呢？就在坦克一筹莫展之时，耳边忽然传来扑腾翅膀声音，一只红眼乌鸦落在旁边路灯杆上，正是之前帮过老大的鸭胸。红眼乌鸦鸟喙上沾满血，嘴里竟还叼着颗眼珠子。哎，坦克一双小眼立即望去，好似发现新大陆，感受到他的目光，乌鸦扬起脖子，连忙将眼珠子吞咽。下去，并向坦克投来嫌弃的目光。大傻杯，坦克有些恼火，但眼下有求于鸭，所以没计较。小黑鸟，你知道哪有猎物？知道，当然知道。乌鸦红眸眨了眨，哪有？快说说，我要捕猎，孝敬老大。太危险，你去了就回不来了。切，怎么可能？坦克心里当然不信，自己可是附近尸巢有名的狮王，而且也不看看跟谁混的。你快告诉我，到时候捕到猎物算你一份。乌鸦闻言思考片刻后，扑腾扑腾翅膀飞起，跟我来。嘿嘿嘿嘿，见乌鸦答应，坦克憨笑起来，他立马跟在乌鸦身后。乌鸦在半空翱翔，坦克在楼群中雀跃，宛如一只灵活的巨猿。两者你追我赶，越走越远。显然乌鸦说的位置已经超出老大的领地范围。大约十分钟过后，坦克远远的看见前方有架直升机撞在大厦半腰处，失火燃烧着。中间的一层楼里有几个人类与丧尸战斗。在一起，大厦周围还有无数丧尸，如同潮水一般向那边涌去。这还真的有人类？坦克嘀咕道：“有宝贝，有宝贝。”乌鸦扑腾着翅膀说道。坦克闻言望去，发现其中一个人类手里拎着个箱子，并且用手铐将箱子铐在自己手腕上，其余的人类都保护着那个人。由此可见，箱子对他们非常重要。里面是个傻宝贝。坦克非常好奇，那个拎箱子的男人名叫孙大彪，他是泰克公司的高层，刚从公司总部取回一样非常重要的东西。结果坐直升机返回的途中，好巧不巧遇到纸飞行变异兽，导致飞机坠毁，落在丧尸领地。幸好他们都是觉醒者，除了飞行。行员外，飞机坠落并没导致人员死亡，可这附近的丧尸让他们陷入致命危机。快，有丧尸爬上来了！孙大彪焦急喝道。旁边一名觉醒者手中寒意散发，凝结出无数冰锥向爬上来的丧尸飙射而去。这些冰锥锋利无比，威力超过子弹，当即将那些丧尸洞穿。但是丧尸数量太多了，前赴后继向上爬，并且在远处还有只狮王坐镇。在大厦对面的三层楼顶站着一个高大身影，他满口獠牙，凶光毕露。周围这片领地是他负责巡逻的区域。结果没想到今天居然天上掉馅饼，有架飞机坠落下
醒者虽然很强，但好虎架不住群狼，觉醒者不间断使用能力，根本坚持不了多久，号也将他们耗死了。自己只需坐享其成就好。可此时的远处，坦克和乌鸦大眼瞪小眼，直勾勾盯着。上啊，咱们一起把宝贝抢回来。红眼乌鸦说道。其实那架直升机就是他击落的。眼看宝贝落入别人手里，当然不甘心。上就上，谁怕谁？坦克也不是怂狮，虽然在别人地盘，还在树重丧尸包围下，也敢矢口夺食。随即一狮一鸟飞速冲向战场，坦克身姿矫健，途中还撞飞几只丧尸，一股脑冲到大厦楼下。他纵身一跃，直接跳上墙壁，飞速向上攀爬，身形矫健无比。小心，有变异丧尸！坦克的体型以及速度很快从尸巢中脱颖而出，立即吸引孙大彪注意。旁边的冰系觉醒者立即凝聚手中冰锥向下飙射，轰！坦克怒吼一声，抬起右手遮挡脸部，抓住冰锥，大手猛然一握，将掌心冰锥捏碎，然后双腿发力向上，直接窜出二十余米。这丧尸很强，看见坦克靠近，孙大彪眉头越皱越深。而对面观战的高大狮王见状，心里同样很诧异。他记得自己手下小弟里好像没有这号人，这是谁的部下竟然如此勇猛？但见坦克正在攻打人类，也没多想，甚至让自己小弟们配合他行动。坦克确实很。凶！此时他一个弹射起步，已经爬上了窗台。几名人类见状，立马后退。窗台处失守，后方的丧尸接二连三爬上来。狮群面露嗜血之色，对着几人嘶吼：“我来挡住他们！”那名冰系觉醒者双手抵向前，彻骨的寒意弥漫在其双手前。眼看一堵冰墙即将凝形，可就在此时，异变突发，有道黑色影子飞掠而来，从侧面发动偷袭。匕首般的鸟喙直接刺进其太阳穴里，噗呲！冰系觉醒者应声倒地。这孙大彪眼眸圆瞪着，发现那个黑影竟然就是袭击直升机的大黑鸟。这一切不是巧合，而是他早有预谋的。鸭胸可不是一般的鸟，他。一顿能吃两个人，可见潜力巨大。冰系觉醒者被干掉后，丧尸们一拥而上，将其他人类扑在地上撕咬。坦克不管其他，几个箭步冲上前，目的很明确，伸手一把抓住孙大彪的箱子。这个宝贝老大肯定喜欢。孙大彪奋力的挣扎，你给我滚开！但坦克力量和气强大，猛然一拽，差点将箱子连同孙大彪一起拽进自己怀里。孙大彪双眼发红，身上灼热气息传来，他是名火系觉醒者，可由于刚才战斗消耗太大，已经没什么能量。此时用出最后的力气，孙大彪整条左臂忽然燃起熊熊火焰，一把扣住坦克手腕，想让他撒手，空气中顿时弥漫起烧焦气息。你给我松开，宝贝！坦克此刻只想得到箱子，虽然被烧得很疼，但他大脑一根筋依旧强忍着不松手。豆大的汗珠开始从孙大彪额头滑落，他面色苍白，眼神朦胧，因为身体透支严重，已经支撑不住了。坦克抓住机会，猛然用力一拉箱子，只听断裂声响起，孙大彪发出一声惨嚎，摔倒在地上。失去了火焰的壁虎，周围丧尸们纷纷扑上来，将其淹没在尸巢里。宝贝到手了，坦克捧着箱子，兴奋的大。吼一声，有些炫耀之意。虽然他不知道箱子里是什么，而有趣的是，周围丧尸们也很配合他，纷纷发出低吼，与其一起庆祝。大傻呗，炫耀什么呢？赶紧走啊！乌鸦独特的鸟音传来。哎，对啊，坦克这才从兴奋中清醒过来。这里不是自己地盘啊，现在很危险，得赶紧离开这。于是他收敛姿态，低调起来，搂着箱子便要悄悄退走。喂，你站住！忽然间，一个如巨石摩擦般的声音从身后响起，正是那个负责这片区域的高大狮王。坦克身形一顿停住脚步，但没转过身去，只给他留下个背影。由于狮王的出现，其余丧尸小弟也都安静下来，顺着。老大目光望向魁梧的坦克，一时间，坦克成为狮群里的焦点。那高大狮王早就看出他不属于这片区域，把你手上的东西给我，我给你个屁！坦克当然不会给，并且对乌鸦大喝一声：“好！”随即他头也不回的撒丫子狂奔。由于还在大楼里，一路撞碎好几堵墙壁。高大狮王胸膛一瞪，立马意识到不对，给我抓住他！吼！一众丧尸的令，嘶吼着向坦克和乌鸦追去，但两者速度极快，尤其是坦克仿佛人形推土机，遇到什么撞碎什么，始终保持跑直线，直到最后，坦克跑到大楼边缘，纵身一跃，从几十米高的地方直接跳了下去。糟了，半空。中坦克发现不对劲，他当然不是怕摔，而是下方街道上有着密密麻麻丧尸，仿佛故意在这等他一样。砰！坦克跳到尸堆里，强大的力量将路面踏裂，同时震飞身边数只丧尸。但是其余那些丧尸皆飞扑而来，坦克如蛮牛一般在尸堆里横冲直撞，就算有丧尸趴在他背上撕咬，也完全不管不顾。可就在此时，后方高大狮王已经带着一群精锐赶来，若被他们抓住，就算坦克再强壮，也会被撕成碎片。往楼顶跑，往楼顶跑！半空中的乌鸦给他出谋划策。坦克抬头凝望，前方就是一座高楼，于是猛冲两步，跳上墙壁爬。攀爬，他速度很快，没几下便来到顶端。那些普通丧尸不具备爬楼能力，只有精锐才能跟上他的脚步。别跑！转身一看，高大狮王已经带小弟追上来。于是坦克在楼顶狂奔，但那高大狮王速度更快，距离他越来越近，而且在其身后还跟着数百精锐穷追不舍。跑不过呀！坦克搂着箱子回头望了望，看见狮王靠近，感觉实在不行就和他们拼了。红眼乌鸦再次说道：“你得想个办法躲起来。”哎，对啊，眼看着前方就是楼顶的边缘，坦克并没选择跳到对面楼顶，而是急速坠楼，瞬间在高大狮王的视野中消失。他连忙来到大楼边缘低。头向下寻找，却惊讶的发现坦克竟然不见了。老大，他跑哪去了？他应该就在这附近躲起来了。赶紧给我找！是一众精锐小弟分散开来。
。此时，坦克和乌鸦已经躲进大楼里的一处小房间。刚才从楼顶跳下的时候，坦克在半途中抓住一处窗台，翻进了大楼里。他正双手捧着箱子，躲在一处角落。小黑鸟，你这个主意不错，可是接下来怎么办？咱们出不去了呀！坦克有些犯难，红眼乌鸦却一副闲庭信步的样子。没事，我回去求援，你在这躲好就行了。你怎么回去？外面都被他们包围了，你出去肯定会被发现，他们会吃了你的。坦克苦口婆心劝道。鸭胸红眼眨了眨，沉默了一会儿，然后用一种关爱智障的眼神看着他。我会飞，傻杯。随即就扑腾扑腾翅膀从窗户飞走了。坦克心中无语，这才想起鸟是会飞的。想一想，小黑鸟还挺讲义气的，之前没直接飞走，就是为帮助自己。等自己藏起来后，他才回去求援。嗯，是个好鸟。坦克正琢磨着，发现窗外黑色身影在半空飞了一圈后，忽然又回来了。鸭胸落在窗台上，红眼打量着他。坦克顿时很纳闷，哎，你咋又回来了？不用担心我，快点去吧，把宝贝给我。鸭胸叼着箱子飞走，没过多久就敲开了我的窗户，转头一看，红眼乌鸦站在窗台。但让我奇怪的是，他嘴里叼着个银亮金属色的箱子，上面有个红色圆圈铃，中间是 T 字图案，那是泰克公司专属标志。今天咋这么客气？到我这来还带礼物？我推开窗户，语气懒散的问了一句。乌鸦红眼闪烁，这可是惊喜。此时我打开泰克公司的手提箱，发现箱子里面竟有一排排药剂，里面盛装着淡蓝色透明液体，旁边还有一份实验报告。我拿起一看，眼睛顿时一亮。Z 病毒实验结果，低阶丧尸注射 Z 病毒可以增加细胞活性，拥有快速愈合能力，并且进入亢奋状态。接下来全都是实验过程的详细记录。实验足足做了15次，全部成功，丧尸没有任何不良反应。这是丧尸进化剂。我记得有人说过，泰克公司正在培养丧尸，所以弄出这种东西不足为奇，还真算个惊喜。以我的实力，当然用不上这些低级产物，但是这些 Z 病毒可以给我小弟使用。实验上说第。级丧尸注射便能增加愈合力。那如果给精锐丧尸注射呢？我觉得自己应该再搞搞科研。这东西哪来的？我和坦克去别人领地抢的。红眼乌鸦自豪地说道：“还挺厉害。”那坦克呢？哦，对，坦克被狮群堵住回不来了。我是来求援的。红眼乌鸦这才想起自己的使命。我一阵无语，果然不禁夸一个力量型狮王竟然被其他丧尸堵住了。于是我立刻向小巴和博士等发出指令。小巴此时正跪坐在一处楼顶嚎哭着，因为最近实在太无聊了，心中渴望杀戮。得到我的指令后，哭声戛然而止，转瞬露出诡异笑容。博士走在大街上，两旁丧尸鱼贯而出，跟在他后。片刻之后，万众丧尸在街道汇聚，形成规模不小的尸潮。群尸凶器弥漫，浩浩荡荡。出发！我一声令下，尸潮瞬间被激活，向目标地点赶去。昏暗天空中，先是一只乌鸦急速掠过，在前方带路，后方万众丧尸狂奔，如同一阵洪流。另一边，坦克还战战兢兢地躲在小房间里，庞大体躯缩成一团，显得非常委屈。怎么还不来？外面群尸嘶吼怒嚎着，显然是在叫嚣嘲讽，并且在门口处传来脚步响动。坦克透过墙缝望去，发现有只精锐丧尸走进来，它鼻子像狗一样不断抽动着。这丧尸资质平平，但嗅觉发生进化非常。的敏锐，沿着微弱的气味，正一步步向坦克逼近。这怎么办？坦克挠了挠头，眼看快要被发现，如此危机关头，必须得用自己的智慧取胜。很快，他想到一个办法，可以扔一块石头制造些声音，将那丧尸引走。坦克对自己的智商非常满意，很快捡起块碎裂砖头，一个勾手向窗外扔去。可那只嗅觉丧尸不但没有被吸引，那砖头飞出窗户后，还正好砸在了高大狮王的脑袋上。谁扔的砖头？高大狮王非常的恼火。旁边一名跟班看得清楚，老大，砖头儿从楼里飞出来的，里面有尸。高大狮王一琢磨，立马想到了什么，那家伙就躲在楼里，给我上，好。几名精锐丧尸直接跳上墙壁，向那扇窗户爬去。坦克听到外面响动，小眼睛一眯，隐隐觉得不对。下一秒，几只恐怖丧尸的嘴脸就已经在窗口出现。他们发现坦克身影，飞奔着向他扑来。糟了！坦克抬拳打飞扑来的丧尸，转身就逃。就在坦克径直撞碎一面墙壁后，忽然有只硕大拳头迎面打在脸上，巨大的力量直接把坦克打倒在地。竟然还敢用砖头儿砸我！高大狮王满心怒火。随后在手骨处竟有一根根骨刺生长出来，好似金刚狼一样。坦克第一次见这种能力，心里有些好奇，这是啥？骨质增生？去死！高大狮王挥。手间锋利骨刺直奔坦克刺来，危机关头，坦克只好抬臂横挡。可他虽然皮糙肉厚，但也阻挡不住锋利的骨刺，一次就是一个血窟窿，好疼！坦克连忙向后退躲闪，但狮王紧咬不放，骨刺再度袭来，坦克只好换另一条胳膊抵挡。可他手挡砸手臂挡扎臂，没一会就多出好几个血窟窿。而此时身后的一众精锐丧尸已经追了过来，拼了！坦克瞬间红了眼，庞大体躯直奔狮王冲去，忍着骨刺洞穿手掌的疼痛，一把握住他的拳头，把高大狮王向后推去，轰隆隆，两者撞碎最后一面外墙，径直从高楼坠落下来，同时砸在地面上。整条街道都是一颤，单凭力量，高大狮王并不是坦克对手。此时被坦克骑在身下，不断用重拳击打，但是街上一众丧尸立马扑到坦克身上，张开大口撕咬。而身下那只狮王也趁着坦克吃痛，用锋利骨刺连刺坦克屁股。不一会儿的功夫，尸潮已将坦克淹没，就算是铁人也快要被撕碎。要死了吗？坦克无力反抗，心中彻底绝望。可就在这时，耳边突然响起一阵鸟语：嘎嘎嘎！大傻杯，大傻杯子！原来是鸭胸带着援军赶到了，千军万马奔腾而来，一股强大威压笼罩。坦克身上的丧尸不断爆碎，血肉横飞。怎么了？坦克只觉身
上压力越来越轻。当最后一层丧尸爆开，坦克恢复了视野，他看到一张英俊至极的脸，我面色淡然的打量着坦克，居然这么惨，满身都是齿痕和骨刺刺出来的窟窿，把我小弟酱子渣，未免太恶毒了吧？老大，坦克此刻泪目了，觉得我犹如神兵天降。再左右看一看，发现两伙丧尸已经战斗在一起，小巴身影如同鬼魅，骨爪掀飞，一个又一个头颅，宛如战场收割机。博士也是一拳一个小朋友，兄弟们全来了。如果丧尸有泪水，坦克现在能哭成暴突犬。而那名骨刺尸王此时心中大喊，不知从哪涌出的万众尸潮，将自己手下吞没。再一看，便发现了我的身影。骨刺尸王感受不到我的气息，心中却有种莫名的恐惧。这种感觉，面对自己王上的时候也出现过。你，你怎敢踏入我们领地？骨刺尸王厉声喝道：“我懒得搭话，毕竟是个小喽啰而已。”一念之间，尸欲向前扑去。骨刺尸王身体僵硬如线泥沼。老大，让我来吧！坦克噔的一下从地上跳起，好像浑身伤口也不疼了，是要爆炸皮皮之仇。在得到我的允许后，坦克两个箭步冲上前，一个重拳将骨刺尸王打倒在地，然后单手把他按在地上，拳头如雨点般砸去，很快将其干掉。没多久，那些敌对丧尸也被屠戮一空，周围的尸体堆成小山，我依旧一尘不染。无数丧尸向我聚集过来，老大，这都是我的错。坦克心中愧意更深，我却摇摇头，你表现得很好，不怪你，得怪我领地太小了。坦克闻言更加感动，有这样的老大真是太好了。小巴偏头打量着，锋利骨爪上还滴落着鲜血。我也觉得你表现不错，以后应该多救你几次。算了吧，坦克头摇得像波浪鼓一样。我四处观望，这片区域不是自己领地，没准会出现其他尸王，不宜久留。而且也得回去研究丧尸进化药剂的事。走，回去给你们打针去。打针。坦克听到这两个字就觉得屁股疼。回到大厦区域，打针的活当然得交给博士。在刚才战斗中，有些精锐丧尸受了伤，皮肉被撕扯开。既然 Z 病毒有愈合能力，所以我决定先从他们开始，也算是对战功的一种表彰。那一箱 Z 病毒足足有五百份。在博士将淡蓝色药剂注入丧尸。身体后，只见丧尸身上的伤口肉眼可见的愈合，丧尸嘴里发出低吼，面色有些亢奋，因为 Z 病毒还会刺激他的神经，增强反应速度。而且我记得实验报告上说过，需要24小时 Z 病毒才能与丧尸彻底融合，估计到时候效果更明显。手下这些精锐丧尸们资质都不弱，如今在注射 Z 病毒实力大增，每一个单拎出来都可以和 B 级人类觉醒者抗衡。这500丧尸就是精锐中的精锐，堪称我手中的一大杀器。而此时，另一边的泰克公司气氛沉闷，刚刚收到一条坏消息，从总部取回的 Z 病毒竟然丢了。负责人叶简面色阴沉无比，说吧。到底怎么回事 ？Z 病毒丢哪了？叶总，根据卫星定位，飞机坠落在一丧尸领地里。曹叶简忍不住爆了粗口：进化药剂掉到丧尸领地，这不是肉包子打狗吗？原本还想着能否找回来，现在感觉彻底没戏了。孙大彪他们有动静吗？没，还没任何动静，估计已经凶多吉少了。叶简一琢磨，这肯定是凉了，掉在丧尸领地还能有声。最关键的是，丧尸没有 Z 病毒增加细胞活性，就无法注射 Q 病毒改造骨骼。丧尸培养计划就进行不下去。飞机坠落区域是哪个尸王的领地？根据搜集的情报，那里的尸王非常强大，粗略估计统御的丧尸足有。三万实力应该不弱于大厦区域的尸王，也被定义为五星尸潮。马德提起大厦区域尸王，叶简就火大。上次猎王行动对覆灭导致公司颜面扫地，早晚得把厂子找回来。如今无法培养尸王，或许可以和其他尸王谈谈合作什么的。而坠机区域的尸王貌似就是个好人选，他实力强大，地盘距离大厦不远，估计他也很想扩张领地，拥有共同的敌人，那就可能成为暂时的朋友。我觉得我应该去找坠机区域尸王谈一谈。助理连忙劝道：“叶总，丧尸嗜血成性，一言不合就杀人，您要去谈也太危险了吧？”确实，叶简点点头，与丧尸谈。判凶险至极，所以应该派个人去，先试探试探他的态度。于是叶简抬头看向助理，那你去谈啊？助理顿时一脸黑人问号。夜幕降临，外面危机四伏，我却狗在家里跟程洛伊网聊。程洛伊表示想跟我交易，用四枚金合换二百斤白面，我当然乐得交换。我储物空间有上亿物资，区区二百斤白面简直是九牛一毛。两人把见面地点定在一个距离我领地不远的广场里。第二天避难所中，程洛伊起得很早，走出房门，外面的一众觉醒者都忙碌着，有的建房子，有的挖地道。见到程洛伊，纷纷和他打招呼。洛伊，你昨晚说金河能换到吃的，是真的吗？一个矮小青年眼睛滴溜溜转，将其拦住问道：“程洛伊瞥眼打量他，真的，我现在就要出去找人交换。”矮小青年非常好奇，金盒虽然珍贵，但没有食物就会饿死。对方到底什么人，会用食物换金盒？估计他肯定有很多食物吧。想到此，青年眼睛转了转，道：“我这正好有颗金盒，可以和你一起去换吗？”“可以。”程洛伊沉吟片刻，道。青年的嘴角忽然翘起丝不可察觉的阴笑，那真是太感谢你了。这个矮小青年也是名觉醒者，在避难所序号为 023， 实力也算强劲，但他真实身份则是名黑蝎组织成员，潜伏在避难所里充当眼线。之前避难所的物资被抢都少不了他的功劳。如今听闻程洛伊要出去交换物资，顿时动起了歪心思。对。对于程洛伊，他是不敢抢，但对方还不敢吗？接着，程洛伊又叫上孙小强，三人一起离开避难所，向目标广场赶去。期间，矮小青年特意走在后面，拿出手机悄悄给组织发消息：“兄弟们来活了，可能是一条大鱼。”在得知我的手里有大量食物后，他立马就将我的位置发到群里。黑蝎成员纷纷组织起来，准备杀人越货。此时，我已
不错，挺纯的。旁边的孙小强很无语，你俩隔着眼电影吗？而蒋文成则仔细观察着我的一举一动。刚才凭空扔出白面的手段，可着实把他吓了一跳。难道是空间系觉醒者？他心里判断着，空间系的能力普遍都很强大，但是也并非不可战胜。蒋文成微微侧头，远远看见附近大楼正有几个人暗中观察着这边，黑蝎组织成员就位了。哈哈哈,哈，兄弟，你就自己一个人来交易吗？为了确定一下，蒋文成特意问我，我目光看向他，嗯，就我自己，不知怎么回事，被注视的一瞬间，蒋文成心脏抽搐了下，莫名有种不安感。蒋文成想不明白，但他还是强忍着打探道：“你，你还有食物吗？我也想和你交换些。”没了啊，没了。蒋文成心中惊诧，不过很快想到我肯定是骗他。如果只剩最后四代白面，不可能去换金盒。这家伙很谨慎，防范着自己。不过谨慎就代表心里没底，说明这人的实力不强。蒋文成很聪明，通过话术试探，将各种情况分析一遍。他认为眼前这个人可以动手。其实凭借我敏锐的嗅觉，早已经闻到周边有人类气息，正潜藏在一栋大厦里。而且眼前这个人类对自己不怀好意，承诺一走上前将四枚金盒交给我。如果有空的话，可以一起猎杀。丧尸获得些金盒什么的，可以。你如果有合适的猎杀目标，可以叫我，没问题。几人简短说了几句，便各自散去了。回去的路上，程洛一和孙小强各自拎着两袋白面，哈哈，这下可以回去蒸大白馒头吃了。孙小强很得意，蒋文成却停住脚步，以搜寻物资为由想要离开。不用担心，我会尽快回避难所的。蒋文成微微一笑，转身离去。孙小强和程洛一还在幻想着大白馒头，丝毫不知我即将遭遇威胁，而我正朝着大厦方向走着。我已经感知到身后有四个人类正在靠近，他们在两旁楼顶跳跃着。站住！忽然一个人落在我身后，喝道：“我停住脚步，转身望去。”发现正是蒋文成，他站直身体，脸上的神情与之前完全不同。原本和煦笑容变得阴冷无比，不和我交换食物，那就别怪我了。顺便告诉你，其实我是黑蝎的人。刷刷刷，其余三人也从楼上跃下，分别落在我周围，将我堵在中间。空间系能力是吧？还真挺少见，可别让他给跑了。一个魁梧大汉说道。我扫视着四人，默不作声。这是吓傻了吗？嘿嘿嘿，有位精瘦男子奸笑。黑蝎组织对于普通人类确实有些威慑力，因为他们完全不讲道理，做事随心所欲。可惜他们今天碰到的是个杀人不眨眼的狮王。蒋文成目光打量着我，空间系觉醒者。确实是个人才。如果你把所有食物给我，或许我可以考虑让你加入我们组织。我挑了挑眉，不必了。蒋文成见我的样子，可不像被吓到。那你是准备反抗到底了？别以为空间系我们就拿你没办法。你知道我为什么不和你交换食物吗？因为你们就是食物。四人神情诧异，觉得有些莫名其妙。这家伙有些不对劲，但很快他们便明白了怎么回事。地面突然颤抖起来，原本空荡街道上开始有丧尸涌现。嘿嘿嘿嘿嘿，其中小巴身影一闪，很快就到了面前。坦克如同巨猿般三窜两跳从楼顶跃下。尸潮，为什么忽然之间来了这么多丧尸？快撤退！四人发现。事情不对，想要原路逃走，但博士已经带着丧尸堵住了他们的去路。一眼望去，附近尽是丧尸，将他们彻底包围。这蒋文成都快被吓傻了，下意识回头看去，发现我的身影站在树中丧尸前，漠然的看着自己。嘶，他是狮王。四人立即意识到什么，心里更加恐惧无比。这特么是你说的大鱼？魁梧大汉目眦欲裂，这明明是锯齿鲨。蒋文成也很懵逼，我我不知道啊，他怎么也想不明白。孙小强和程洛一交换食物的对象，竟然是一只狮王。马德，一个傻子和一个精神病，办事果然不靠谱。此时坦克最为开心，觉得老大每次出去都给他们带。回食物还怪好的嘞。蒋文成见丧尸不断逼近，惊恐的向我求饶：“别杀我，我我可以加入你们。”好啊，我点点头。那你就跟他们融为一体吧。话落，群尸一拥而上，很快将他们淹没在尸潮里。小弟们将四名黑蝎成员分尸，有的抢到条胳膊，有的抢到条腿。可是这点血肉太少了，我发现完全不够小弟吃。如今我这五百王牌丧尸天团，消化的肉量大大增加，四个人还不够塞牙缝的。蒋文成为啥不多叫点人来？可就在我遗憾之际，突然发现地上有个手机亮着，上面跳动着群聊消息，群里全是黑蝎组织的成员，正互相讨论着。兄弟们。今天怎么样？谁有啥收获没？有啊，我在城东发现不少幸存者了，可好玩了。发现活的帅哥了没？送我几个，要一米八七有腹肌的。我去，早说呀！男的都被我弄死了，死的你要不要？我看着他们聊天，嘴角微微一翘。这群小家伙还挺可爱的，又能开饭了。通过聊天记录得知，在不远处有个黑蝎组织的小据点，那是一个地下商场，物资非常充足，里面有二十余名黑蝎成员，圈养着一百多名幸存者，过着帝王般的生活。我看着手机直挑眉，你们什么档次跟我享受一样的？我就见不得别人好，打算带小弟们冲了他。可就在这时，手机上忽然有个人。发来信息求救，哥，我在博物馆附近遇到鬼了，你快带人来救我。带避难所的人来也行，就说我是普通幸存者。我看见发信人的名字叫蒋文斌，应该是蒋文成的弟弟。博物馆见鬼了，我稍作思索便发消息问他，怎么可能有鬼呢？你发现了什么？我也不知道，那东西神出鬼没，好像会隐身一样，已经干掉我们四个人了。看到这，我不由好奇起来，自己在领地周边从没见过这样的东西，难道是从别的地方流窜来的？应该去看看，以免留下什么祸患。随后便给他发消息，哥现在就去救你，你一定要坚持住。但我内心想表达的是，你先别死，等我去了你再死。随即我转头对坦克一众。吩咐我出去一趟，你们好好看家。最近可能不太平，放心吧，老大。坦克憨憨笑道。见我身影逐渐远去，坦克不免有些感动。老大刚
嚷着：“快走！我感觉那东西追上来了。”兵哥，我觉得他就是想将咱们耗死，像猫戏耍老鼠一样。旁边一人眉宇凝重，蒋文斌安慰道：“没事，我哥说了，让咱们坚持住，他马上就会来救咱们。”三人很快跑到走廊尽头，没路了，嘘，别出声，咱们躲起来。随即三人缩到一处角落里，背靠着墙壁，给他们极大的安全感。殊不知此时的我就隐匿他们后方的墙体里，但我并没打算出手，想先搞清楚博物馆里潜伏的东西，并且我已经感觉到，确实有股气息正在靠近，十分缥缈，好似不是实体。恰好一道闪电划破苍穹，将房间照亮。蒋文斌忽然一股怪异之感蒙上心头，他抬起眼眸开始观察墙壁上挂着的画，发现其中一幅画极为古怪，好似是幅黑人画像，完全看不清五官，嘴里长着獠牙，好似来自地狱的恶魔。喂，你俩快看，那个黑人画像是不是有点不太对？蒋文斌连忙拍了拍身旁伙伴，嗯、两人神情诧异，目光顺势望去，哪有黑人画像？没看见啊！两人都觉得莫名其妙。蒋文斌心中急切，傻杯呀，这不就是？但他话说到一半，转头看去，竟发现那张黑人画像已经消失不见了，而原本挂画像的地方其实是一扇窗户，那不是画，而是真的有东西在看自己。卧槽！在这一瞬间，他浑身鸡皮疙瘩都起来了，顿时不管不顾的向长廊跑去。两名同伴不知怎么回事，也只能跟着他逃跑。可是，一道黑影竟从那窗缝钻进来，影子闪烁间，直奔三人追去。转瞬追上最后一人，他隐化的手爪如同燃烧着漆黑火焰，瞬间穿透一人后背，鲜血四溅。啊！两人肝胆欲裂，这这是什么怪物？黑影将尸体丢下后，伸出暗紫色的长舌头舔舐嘴角。他是一只 B 加级尸王，觉醒能力潜影，可以潜藏在暗影中，在潜影状态下还能躲避别人的感知。不错呀，我默默感叹，觉得如果杀他取金盒，未免有些可。西不如收作小弟。现在正是人手紧缺的时候，于是我从墙壁走出，身形缓缓凝现，现身刹那。黑影立马感知到我的气息，连忙转头望来，一双凶瞳聚焦在我身上，明显能感到他此刻很惊讶。而蒋文斌两人看着我，凭空出现，更是眼眸瞪起。今天到底怎么回事？万事都被自己碰见了。那黑影变得很警觉，把全部注意力都放在我身上，因为他心中莫名的生出危机感。你是谁？我是大厦区域的狮王，你可以选择臣服于我。我直言说道。可黑影摇了摇头，我知道你很强，但我不会向任何生物臣服。我发现这小黑还挺倔，是块硬骨头。其实黑影也是个狮王，领地在蛇童的另一端。原本手下小弟有一万多，但和蛇童打了几架后，如今还剩五千。黑影并不是蛇童对手，屡战屡败，甚至还被彻底驱赶出领地，所以只能偏居一隅之地，日子过得很艰苦。其他领地的丧尸饿了还能抓抓老鼠和虫子，可黑影领地太小了，老鼠和虫子都不够吃，就算抓到三只苍蝇都能当成一顿大餐，所以他只好靠着潜影能力四处游走，搜寻猎物。只要我想走，你留不住我的。黑影二话不说，身体逐渐朦胧起来，他犹如一滩液体在地面上移动，直接钻进旁边墙缝里。而我的身影此刻也原地消失。黑影悄无声息，如同鬼魅，连续穿过几面墙壁，然后又通过门缝七扭八拐，最终逃到一处房间中。他脱离潜影状态，重新从地面上站起，看我没有追来，不禁长舒一口气。他听说过我，曾杀掉蛇童。手下的干将两次，实力非常强大。可惜好不容易发现的猎物没了，家里兄弟们还等着呢。可惜吗？一点都不可惜。忽然，我的声音在其身后响起，黑影顿时大惊：“你你怎么过来的？跟你过来的呗。”我理所当然道：“这怎么可能？还有丧尸能比自己还诡异？”黑影身体再次隐化，打算继续逃跑。可霎时间，我眼眸红光闪烁，失欲展开，瞬间将黑影笼罩。糟了！黑影隐化的身体如波纹般律动，仿佛背负着一座巨山，一时间难以行动。我控制着失欲问道：“服不服？不服？”黑影牙关紧咬道，脾气非常的倔强。我点了点头，忽然间竟将失欲收了起来。随后我挥手间，从储物空间里拿出半扇牛肉，想着既然威逼不成，那就利用这个服不服？黑影当即愣住了，双眼直勾勾盯着。在末日里，牛肉绝对是稀缺物资，尤其是对丧尸来说，牛肉比人更好吃，蕴含的能量更多。在黑影的领地，连老鼠和虫子都抓不着。如今看到鲜美牛肉，哪还受得了？他不争气的眼泪从嘴角流了出来。我见状，微微一笑，直接将牛肉扔了过去。你也不用急着回答，回去以后好好考虑考虑，跟着我。有肉吃，好。黑影将牛肉捡了起来，忍不住先咬一大口，真香。随即他便带着牛肉直接离开了。此时博物馆里。蒋文斌和他的同伙想趁着我和黑影不在离开这诡异的地方，他一边跑着一边拿出手机给蒋文成发送消息，两人全力奔跑，眼看距离博物馆大门越来越近，仿佛看到了希望的曙光。可忽然间，一道修长身影缓缓在大门前明显，强烈恐惧感再次将两人笼罩。蒋文斌心中急切，连忙低头看手机，可是哥哥依然没有回复。不用看了，我缓缓说道，并且一甩手扔出个手机，上面全是蒋文斌发送的信息。我哥的手机。蒋文斌大惊失色，立马想到了什么。那我哥呢？你把我哥弄哪去了？他吗？估计现在已经成意妥降了。蒋文斌心中绝。绝望至极，自己最信赖的哥哥竟然已经被丧尸分尸了。一时间，委屈痛苦的泪水从蒋文斌眼里涌出。别哭了，我马上带你去见你哥。此时，黑影已经带着牛肉回到贫瘠的领地。可是，在路上，他总是忍不住吃牛肉，吃了一口又一口，每次都想着是最后一口。等到领地的时候，半扇牛肉被吃的只剩边角料。但他的穷兄难弟们依旧很惊讶：“牛，这是牛牛，老大，你在哪补的牛肉？不是我补的，是大厦的狮王给我的。”小黑如
谁不好，非要惹到我狮王的头上。根据他们的手机信息，我得知了黑蝎组织的小据点，打算过去给他们一锅端了。我很快来到一处广场上，这里周围没有丧尸，满眼望去一片狼藉，但是我已经感知到躲藏的人类气息，他们就在自己脚下。我没有走地下入口，因为那里有觉醒者把守，而是利用尸欲能力遁入地面，很快出现在一处地下房间里。空气之中弥漫着药物的气息，一排排透明玻璃瓶里面装着福尔马林，其中还浸泡着什么东西。我走近观察了下，发现里面泡的竟然全是象牙棒。我去，不愧是黑蝎组织，还有这种特殊癖好。此时耳边传来阵铁链响动，伴随着一阵痛苦的呻吟声。在房间最右侧有两个男人，一丝不挂的被铁链绑在木架上，旁边桌子上摆放着各种刑具以及瓶瓶罐罐。不用多想，就知道这两个男人经历了什么，面容十分痛苦。我径直走过去，见到我的身影，两个男人忽然来了几分精神，语气虚弱道：“兄弟，你怎么跑到这的？快来救救我！谁是你兄弟？你兄弟已经没了。”显然这两个男人都是幸存者，遭到黑蝎组织残忍折磨。别挖苦我了，你快点救我呀！千万别让那女魔头看到，否则她会想方设法让你支起帐篷，然后一刀割掉。简直不是人！嗯，我也不是人。为了不让她这么痛苦，我拿出一把匕首，直接刺入其脖颈中。男人抽出了几下，便没了气息。旁边男人见状，顿时目露惊恐：“救命啊！杀人了！都世界末日了！杀个人有什么大惊小怪的？”我再一挥手，那个声音戛然而止。然后我将尸体收入储物空间中。可男子的求救声已经惊动了隔壁的觉醒者，正是两个男人说的女魔头。她有一头银发，身材前凸后翘，并且穿着非常清凉。在推开门看见我后，目光顿时一怔，随后变成了痴迷。好帅的男人啊！这是末日以来女魔头见过最帅的男人，并且干净整洁，对他来说简直就是极品。难道是其他兄弟从外面抓到送来的？可真懂姐姐的心，帅哥，你不要害怕。而后眼中透出一股魅影，能蛊惑心神。我一眼就看出这家伙是个精神系觉醒者，自己可不能大意。随着女人走近，魅惑之意更加强烈，他精神力已经发挥到极致。可他惊讶的发现，眼前的我竟然不为所动，一双眼眸清澈无比，怎么回事？真是一点情调都没有，非要逼我霸王硬上弓吗？可就在此时，我失欲瞬间展开，将女人笼罩其中，女人顿时身体僵直，原本玩味的表情变得惊恐万分。怎么，你不是挺开心的吗？我语气平静，挥起匕首，直奔女人头颅刺去。女人瞳孔猛缩，终于意识到这家伙不是人，她立马用精神力反抗，但我的失欲过于强。大，没等他精神力释放出去，便被压缩回头颅里。女人的大脑如针扎般剧痛，发出一声惨叫，但很快叫声戛然而止。我在其头颅里一挑，一颗金核新鲜出炉。女人的尖叫声穿透力很强，被外面两个巡逻的黑蝎成员听见，但两人都没当回事，反而笑着议论道：“哎嘿嘿，他这次玩的挺嗨呀、啊，嗯，过瘾着呢。”两名巡逻人员从门前走过，而我则是宛如一道幽灵在墙中行走。在右边的房间里是这据点的小头目，名叫段雄，他正和四名女幸存者在一起，做着一些你们不爱看的事。我并没选择先对段雄动手，而是转身潜入左面房间，一到屋里便闻。到一股浓重酒精味，旁边的床上有个胖子正呼呼大睡，像死狗一样。我认为他表现不错，自己将自己腌好，等着我来取。我举步走上前，轻而易举的取出金盒，将尸体收入储物空间，随后继续向前走。眼前出现一个小型仓库，有几十个人类靠在墙角，面黄肌瘦，双眼无神，显然是关押幸存者的地方。密闭的空间里格外的压抑，但很快有几个人注意到我的身影，他们第一反应是下意识躲闪，以为我是黑蝎组织的人。呜、哦、呜，求你别杀我，放我出去好不好？给口吃的吧，我快要饿死了。我想加入你们，当炮灰也行。黑蝎组织万岁！几个人跪在地上不。断磕头，心里快要崩溃了。我漠然的注视着他们，忽然点了点头。好啊，几人神情一怔，心中难以置信。我挥手间取出一袋火腿肠，里面总共有十根，几十人直勾勾盯着，唾液不断在嘴里分泌，强烈饥饿感即将让他们失去理智。可我再次翻手间，掌心出现一把水果刀，随即将火腿肠和水果刀一起扔在了地上。我只是想看看，在如此环境下，饿极了的人们会选择尖刀还是火腿肠。起初根本没人注意那把刀，他们像疯狗一样向火腿肠扑去，其中有三五个人一把撕开包装，拿到火腿肠往嘴里塞，并且一边吃着，手上继续抢夺其他火腿肠。他妈的，放手！呜呜，别抢，给我一根！仓库里顿时混乱起来，哭嚎咒骂声不断。我抱起肩膀看着他们，忽然觉得人和丧尸也没太大差别。整个仓库足有五六十幸存者，十根火腿肠当然不够分，眼看着都快被几人吃完了。外围人们见状，心中急切万分，但又无可奈何。这时有一个女人转头望去，忽然发现不远处的水果刀，呼吸逐渐沉重起来，刀锋一抹寒芒闪过，瞬间映红了她的双眼。都给我死！她捡起水果刀扑向人群，心里所有负面情绪如火山般爆发，不管不顾对着前方人群猛刺，转瞬便刺倒五六人。被刺的男人也红。红了眼，他反手扣住女人手腕，硬生生将武器夺过来，状若疯狗。其他人发现男人的威胁，为了保命，都开始抢夺武器。仓库瞬间变成了战场，混乱到极点，人们一个接一个的倒下。没多久，仓库里活着的已经不到十人，而且他们大多身受重伤，躺在地上奄奄一息。我觉得是时候结束这场闹剧了。我举步走过去，帮还活着的几人彻底脱离苦海。但由于这里动静太大，惊动了外面巡逻人员。怎么的事？难道又打起来了？马德，一天天的不老实，饿死这群双脚羊！两人骂骂咧咧向仓库走去。可是当两人打开仓库的刹那，皆是惊的亚麻呆住了。即便残忍的黑蝎成员此刻也心里发慌，因为仓库地上横七竖八的
，但忽然间他觉得不太对劲，总感觉有双眼睛注视着自己，于是下意识向门口望去。卧槽！段雄当即惊叫出声，我的突然出现确实把段雄吓得不轻。什么时候进来的？段雄立马翻身下床，你他妈谁啊？新来的吗？进来不和我说一声。他是一名力量细觉行者，感知能力很弱，即便外面都杀翻天了也没察觉到。我并没回答，而是目光瞄了瞄，忽然说了一句：“也不大呀。嗯”段雄暴怒至极，你找死！随即向我冲来，健硕的身躯仿佛真的攻雄般迅猛。可就在他刚要接近我的刹那，身形骤然停住，双腿开始颤抖，原本嚣张面容转瞬变得恐惧。下一秒，段雄难以承受恐怖失欲的压力，双膝一软，竟跪在了地上。此刻的段雄才知道面对的人是多么恐怖。吼、哦！段雄暴吼一声，用出最后底牌。他的能力是一种狂化，可以短时间内增强体魄，每次使用后都得瘫软一天。只见他浑身肌肉开始膨胀，一条条血管隆起，狂化过后强行从尸狱中站起，并用出全身力气向左边一撞，撞碎墙壁逃了出去。此时他脖子青筋暴起，焦急的大喊道：“来人，快来人呐！别喊了，乡巴佬，在你刚才开心的时候，你的小弟已经都被我搞定了。”我缓缓从房间里走出，段雄四下张望，发现果然连半个人影都没有，只剩下一片死寂，全死了。一股强烈恐惧感油然而生，他竟能悄无声息杀光所有人，并且尸体都不见了，实在太诡异了。我跟你拼了！段雄爆发出最后的狠力，直奔我冲来，但在我看来却有一种飞蛾扑火的悲壮感。段雄将所有力量全部汇聚在自己拳头上，向我面部打来。我微微侧身闪过，然后回手拍在段雄后脑，轻而易举将他的金盒摘出来。段雄瞬间失去意识，扑倒在地。雄哥，后方四名女子冲上前，竟面露伤心之色，甚至有的忍不住跪地嚎哭起来。这四个女人由于饱受摧残折磨，患上斯德哥尔摩综合症，反而喜欢上了段雄。如果没有末日的话，他们可能是学生、白领、贤妻良母，平平淡淡的安度余生。可如今一切都改变了，我失欲扩散，将四女笼罩其中，解救了他们畸形的灵魂。我觉得自己又干了件好事，我可真是个善良的丧尸。至此，整个地下商场彻底安静下来。我开始在商场闲逛，这里还有许多食物和生活用品，全部都被收入储物空间。除此之外，我还发现一份名单，上面记录着这句典礼的黑蝎组织成员。名单上总共有二十个人，但我并没杀那么多。我心里猜测，肯定还有人像蒋文成一样潜伏在官方避难所里。于是我将名单拍了张照片给程洛伊发过去，并说这些都是黑蝎成员。程洛伊没多废话，只回了两个字：谢谢。将有用的东西收走后，我便回到了自己的领地，挥手之间将收集到的美食都扔了出来，落成了一座小山。坦克等众小弟闻着味就出来了。我去，这么多，不愧是老大，太厉害了吧！小弟们佩服不已。随即他们开始大快朵颐。打工仔苏小柔在楼上擦着玻璃，虽然来这已经快两个月了，但见外面景象依旧十分惊惧，胃里隐隐作呕。而我没有管他，泡了澡，换了一身干净衣服，又拿出高脚杯倒点红色果汁溜溜风，内心十分宁静。金河和血液能量正不断被吸收，我的实力越来越强大，甚至我觉得自己已经超出了泰克公司评定等级的极限，因为我目前遇到最强的觉醒者，也就是猎王行动队的吕浩。黑蝎组织的段雄这些必加级，但几人在自己手中根本没有反抗之力。当然，官方避难所的承诺一不算，如果他痛苦值达到百分百，很难想象会达到什么程度。这种觉醒能力算是一种天赋。就在我分析众人的战力时，外面的街道上突然出现一道漆黑的影子，悄无声息的来到我的领地。他正是蛇童隔壁的小黑。今天他经过蛇童领地的时候，发现一件事情，想着找我聊聊，而且他也想跟我合作将蛇童干掉。但不知我的手下实力如何，到底有多少精锐，寻思来这看一看。小黑潜藏在黑暗之中四处游走着，不一会便听到正诡异笑声，嘿嘿嘿，小八今天可能是吃饱了，心情不错。笑声在漆黑夜空回荡着，靠！小黑心中暗骂一句，他能从小八身上查。察觉到一股极度危险的气息，实力很强。而随着小黑继续向前，心里越来越惊讶，因为有些王牌军团的丧尸游走着，个个气息强大，凶厉无比。甚至有一只从小黑身边经过时，鼻息嗅了嗅，差点将他发现。好敏锐的嗅觉，小黑心里犯嘀咕，觉得自己的看家本领若被我的小弟发现，那可丢人丢大发了。可他刚要前行，后方便传来一个声音：“站住！”小黑转过头去，发现一只目光清澈的丧尸，显然有着不弱的智慧，正是我手下三王之一的博士。他精神细觉醒后格外敏锐，已将小黑锁定。随着发现入侵者，一众精锐丧尸飞奔着向这边。赶来，其中有小八鬼魅身影，还有身躯魁梧的坦克，很快将小黑围在中间。被发现了，小黑觉得打脸来得太快，关键是我手下的丧尸确实很强大。大哥，自己人，他连忙解释一句，生怕晚半分将自己生吞活剥了。坦克注视着他，显得格外好奇，哪来的大黑耗子？此时小黑连忙从隐化状态脱离，露出本体。我叫黑影，你叫我小黑就好了。骨干之一的博士开口问：“你来这干什么？我有重要的事情来找咱们林东老大。”话音刚落，围着的狮群便自动让开条道路。我从大厦里走出来，什么事？大哥，今天我发现泰克公司往蛇童领地送。吃的呢，一箱一箱的全是肉啊！小黑语气夸张，边说边流口水，都快流成小瀑布了。你先冷静冷静。我撇了撇嘴，瞧他这没出息的样子。是是是，小黑连连点头，擦了擦口水，继续道。而且蛇童的手下们正在聚集，肯定是要对你动手了。啥？敢对我老大动手？坦克听闻暴怒不止，觉得那小长虫真是吃了雄心豹子胆。身后的王牌军团也连连嘶吼，在他们心目中我就是信仰，恨不得现在就冲过去将蛇童一众撕碎。我接着
醒能力幻象空间，十足的诡异，强大无比。坦克神情不服，能力还到哪去？你咋还帮他吹牛呢？我没吹，因为我之前被他打过。坦克神情一怔，被小黑的真诚搞得无言以对。看来还真是个强劲的对手，比上次的红面狮王高了两个级别。众狮都望向我，等待我的指示。我沉吟片刻，明天去灭了他们。吼！众狮大吼一声，皆亢奋起来。小八嘴角咧到耳朵根，露出两排尖锐獠牙，暗道不愧是老大，做出的决策从来不会让人失望。小黑看着众狮战意十足，心中感慨不已。我小弟们的实力比他想象中强很多，明天必定是场惨烈的战斗。决定完之后，众狮散去。经过商议，小黑还有五千小弟，一千精锐，到时候也会赶去。蛇童绝对想不到，我俩会凑到一起，到时候一定给他个惊喜。然而我除了联合小黑外，也打算再请些外援。于是回到房间，给程洛伊发了条消息：我有个天大的好事找你。程洛伊听说有好事，回复的很快。什么好事？明天可以去杀丧尸。可是半晌之后，程洛伊都没有回复，因为此时他有点懵，心里怎么也想不明白，你管杀丧尸叫好事？如今这个世界最不缺的就是丧尸，又不是什么稀有生物。不过我继续道，明天狩猎及狮王蛇童，你可以去他领地找物资。程洛伊知道那个狮王在其领地内确实有很多物资，曾经一个小队发现许多封存的农作物种子，结果没等运回来就被蛇童团灭了，到现在也没人再去取。农作物种子对于人类来说绝对算稀缺资源。程洛伊把自己的目的简单说了一下，两人就将此事定了下来。第二天，狼藉街道上，以我为首，三王站在身后，后方便是万众尸潮，密密麻麻排成百米长龙。此时已经到了领地边缘，前方不远处便是蛇童的地界，只等待我一声令下，众尸就会冲向蛇童的老巢。但我却吩咐道：“你们在这别动，我先到前面看看，随后进入隐秘状态前去探探路。”再者，程洛伊还没来，也不知道哪了，自己必须得带他干点好事。我掏出手机，开始给程洛伊发短信，约定好在农贸市场碰面。程洛伊挥刀砍死指丧尸。看完信息后，将手机揣进兜里，其身边还有十多人，包括搭档孙小强，还有就是上次陈明等人，他们负责来搬运物资。在街旁有一座农贸市场，此时卷帘门半开着血迹斑斑。由于卷帘门锈死，程洛伊走上前，双手持刀抡下，只听唰的一声，宛如切豆腐般将卷帘门斩断。程洛伊身为零零幺号觉醒者，手中武器是特制的，这是一把斩马刀，无论是刀锋和刀柄都很长，已经和他身高差不多，而且在刀柄上还镶嵌着一颗雷系金核，微微闪烁着电光。当全力催发时，电光将会覆盖刀刃，这是避难所新研发的技术，金核武器。看上去非常炫酷，谁能拒绝一把会发光的刀呢？程洛伊将长刀扛在肩头，径直走进农贸市场，里面光线昏暗，在一些阴暗角落隐隐传来丧尸低吼。后方陈明摸了摸背包，扔出一个炸弹，这炸弹也是特制的，上面有红光闪烁，落在地上翻滚两圈后，还发出滴滴滴的声音，声音瞬间吸引一众丧尸，纷纷跑来向炸弹扑去。最后一声震响，将那群丧尸爆炸开来。嘿嘿，搞定！陈明非常得意。随着避难所发展，研制出了许多针对丧尸的武器，非常实用。随即众人朝存放种子的仓库走去，没多久便来到一处房间中，前方堆放。一个个大箱子，发达了，发达了，让我看看里面有没有什么惊喜。一个青年面露兴奋，猴急猴急走上前，他双手抓住箱盖，猛然一掀，但是箱子里不是宝物，而是一双猩黄的眼睛，竟有一条大蛇盘踞其中。青年想躲，但为时已晚，那条蛇猛然窜出，一口咬在青年脖子，让其忍不住哀嚎起来。程洛伊眼疾手快，挥起肩上长刀，直奔蛇头砍去。锋利刀芒精准无比，几乎是贴着青年皮肤划过，将其汗毛都刮了下来。那只凶厉的蛇也被阴声削飞。青年捂着脖子后退几步，将手拿下来一看，竟沾满乌黑色鲜血。这蛇有毒，上次搜寻队就团灭在这里。当然有危险，大家小心！陈明连忙提醒道。话音刚落，整座仓库都传来窸窸窣窣的声音，无数黑色长蛇从箱子间隙中爬出，将众人包围在中间。杀！见几条蛇扭动爬来，程洛伊挥刀便斩，其余几人也纷纷握紧武器，与蛇群战斗起来。可就在这时，众人头顶也传阵阵蠕动声。陈明抬头一看，当即面露惊骇，因为房梁上盘踞更多的蛇，此时纷纷发起攻击，宛如一阵蛇雨坠落而来。程洛伊的长刀都快抡得冒火星子了，根本停不下来。蛇势很快堆积一层又一层，可那蛇好像无穷无尽一样，依旧不断落下。人们体力。急剧消耗，他们能斩杀上百条蛇，但只要失误一次，便会陷入死局之中。就在几人绝望之时，异变突发，那些蟒蛇忽然身形一致，仿佛被定住般，随后竟砰砰砰的接二连三炸碎开来，周围碎肉纷飞。只在短短几息之间，原本成千上万的蛇群几乎全被屠杀殆尽。这怎么回事？陈明等人面露惊讶。就在他们一脸懵逼的时候，我一袭白衣出现在他们面前。如今我的尸域范围极大，几乎可以覆盖整个仓库，所以能瞬间压制蛇群。孙小强见到我，顿时欣喜不已。林东，你来帮我们了。嗯，林东点点头。众人这才反应过来，原来是有。军关键还如此强悍，心中顿时松了一口气。程洛伊大眼睛打量着我，忽然想起一件事来：你上次给我的黑心名单在哪找到的？一个地下商场。我随后说着，目光却盯向程洛伊手里的长刀，感觉非常的炫酷。而其余的人开始查看周围箱子，发现大部分已被蟒蛇破坏，但个别箱子里还有些种子，保存的还算完好，应该能种出来。人们心中欣喜，但由于他们弄出的动静不小，已经惊动蛇童等一众丧尸。老大，有人来出现在咱们领地了，就在农贸市场里，一只丧尸汇报说：“人类。”蛇童眉头一挑，转头
经完成一半了，带这么多种子回去，避难所一定会给奖励的。陈明鼓舞道。被蛇咬的青年点点头，脚步不禁加快几分。这种鬼地方，他真是一刻也不想待下去了。你站住！忽然，我的声音响起，你面前有东西。青年不明所以，仔细的向前望去，发现在阳光照射下有一根细线，就横在自己面前。那是一根蛛丝，虽然纤细，却坚韧无比。若稍不注意走过去，必定会人手分离。而孙宇航惊恐的发现，这根致命的蛛丝已经距离自己不到五厘米。随着视线逐渐放远，发现蛛丝不止一处，而是横七竖八的横在大街上。怎么会这样？几人心中大骇，五星失潮实在太危险，只要稍不留神便会葬身于此，根本就不是人类可踏足的地方。我们来的时候还没有，这是什么时候出现的？孙宇航记得明明走过这条路，而我平静目光望向远方，因为你来的时候他们还没出现。陈明等人更加紧张，一股强烈危机感油然而生。哟，真没想到，感知还挺敏锐的。忽然间，一个尖锐女声从空中传来，众人连忙抬头望去，发现半空之中，一个女人身影倒着掉了下来。她的下身长着八根蜘蛛腿，画面看上去十足的诡异。这是蜘蛛女。陈明语气惶恐道：“因为蜘蛛女曾经也是一方霸主，凶名显赫，后来被蛇童收服。避难所的人都了解过，竟然是她出现了。然而还不算完，如洪流般的丧尸开始涌出，黑压压一片，其中最显眼的就是米其林。她浑身肥肉颤抖，随着她的脚步，大地都震荡起来。失潮。陈明等人见状。”面色一片死灰，尸潮数量足有上万，已将众人团团包围。随着尸潮涌出，蛇童的身影出现，他高大身影屹立在前方高楼上，猩黄瞳孔扫过，当真有几分睥睨天下的气势，被他目光注视着。众人的心仿佛被狠狠刺了一下，居然连蛇童都出现了。他是这片区域绝对的主宰者，至于吗？陈明苦着脸，心想自己到底干啥坏事了？是刨蛇童祖坟了还是怎么着？不过出来找点种子而已。结果人家全军出击，简直就是杀鸡用宰牛刀，自己死的不冤。他们已经彻底绝望，没有半点反抗的心思。承诺一肩扛长刀，美眸凝望，面色依旧淡然。这就是狩猎目标，嗯，差不多吧。我偏头打量着，程洛一点点头，改为双手持刀，横在身前准备战斗。蛇童目光凝望着，虽然没见过我，不过凭气息感知，能判断出我就是大厦区域的狮王。真没想到，你已经落魄到与食物为伍了。你没想到的事情多着呢，我毫不在乎的。蛇童大嘴咧起，露出个诡异笑容。见我孤身来到自己领地，觉得已经胜券在握。看来我是高估你了，居然愚蠢到来这送死，那我就成全你。你有什么可豪横的？我平静声音响起，话音刚落，身后的天边竟涌起一片黑云，密密麻麻，漆黑一片。嘎嘎嘎，好人，我又来。来了，鸭胸身形快速来到天空上方，一时间遮天蔽日。我的天！陈明等人惊叹，这又怎么回事？然而接下来，周围地面开始抖动起来，仿佛有千军万马袭来。吼、哦！远处一声暴喝，坦克魁梧身躯出现，带着一众小弟，包括小八、博士，飞速向这边靠近。万众尸潮来袭，眼前的景象着实震撼。原来是有备而来，楼顶蛇童凝望，但也无妨，反正准备好决一死战。三万对一万，优势在我，给我杀！随着他一声令下，周围丧尸狂立起来，纷纷向前冲去。两方尸潮对冲，宛如湍急的海浪对撞在一起，丧尸咆哮着踩踏着，互相扑。扑倒撕咬，杀戮因子彻底被点燃，完全不惧生死，场面顷刻间变得混乱。然而，其中有一群丧尸格外骁勇善战，正是我的五百王牌丧尸天团。他们如同一柄尖刀，将对面尸潮撕裂。王牌丧尸被咬后，根本不为所动，硬生生将其脑袋揪下来。随后被咬的伤口以肉眼可见速度愈合，仿佛屹立不到的战神。这是什么怪物？蛇童眯眼观望，差点都不认识丧尸了，心中隐隐觉得不妙。然而，其中还有小八的魅影，脸上带着鬼笑，化身战场收割机，所到之处横尸遍野，拦住他。随着蛇童一声令下，米其林肥胖的体躯如同肉蛋般冲去。可刚到半路，一只硕大拳头直接砸在他脸部，满身肥肉如波纹般颤抖。坦克身影出现在旁边，丑胖子，你的对手是我。米其林踉跄后退两步，发出一声怒吼，已经彻底被激怒，挥起拳头向坦克打来。他俩的实力倒是半斤八两，两个蛮兽拳拳到肉，好猛啊！蛇童观看着大局，发现对面进化度极高，实力强悍，刚一开战几方便落于劣势状态。而且我还有两大外援，程洛一挥舞着四十米大刀，仿佛无情的杀戮机器。孙小强也是一拳一个丧尸。泰克公司的人怎么还没来？蛇童心里开始犯嘀咕了，感觉这样继续下去，自己迟早。会落败，不管了。蛇童纵身一跃，直接从高楼跳下，已经打算加入战团，再不去帮忙，小弟都要被杀光了。可他刚一落地，便感到股强大压力袭来，犹如血海翻涌，让他陷入泥潭。怎么，忍不住了？我的身影在前方出现。蛇童冷哼一声，凶童恶毒，主要是有人类帮你，才让你占据上风。你刚才不还说我是与食物为伍吗？我嘴角微微上扬，蛇童一时间竟无言以对，被呛得十分难受，心里恼羞成怒了。你去死！他身为一级狮王，体魄强悍，虽被尸欲笼罩，但并未失去行动能力，周身凶器盎然，抬拳向我打来。我已经感知到，无论是人类还是丧尸，蛇童都是目前遇到最强劲的对手，但我也不躲闪，挥拳与其硬汉一击，砰！两大狮王争锋，犹如小山对撞。蛇童只觉手臂一阵剧痛，身形止不住后退好几步，在食欲压制下，他终究不是我的对手。竟然进化到这种程度，蛇童惊骇发现自己与我明显有很大差距。我平静道：“还不错，你是第一个能接我一拳的对手。”蛇童目眦欲裂，心中暴怒无比。可此时我再次逼近，五指向其头颅抓去。蛇童瞳孔猛缩，精
，将我围在中间俯视着我，威压弥漫。我感觉被几座巨山堵住，与之相比，自己犹如沧海一粟。面对如此恐怖场景，常人定会吓破的。可我神情依旧淡然，甚至忍不住想吐槽一句：“你这幻象太假了吧？”因为之前小黑就说过，蛇童的能力是幻象空间，所以我心里早有准备，默默闭上眼睛，反正都是假的，干脆不看就好了。我的精神力全部放在感知上，片刻后便捕捉到蛇童气息，在身后，我回首一拳打向虚空中，但却传来一声闷响与清脆骨裂声，蛇童身影应声而飞。与此同时，所有幻象如镜面般破碎，我重新返回到战场中，只见蛇童直直到飞出百米，身体撞碎树面墙壁才停了下来。这不可能！他心中惊骇无比，我居然这么快就破了他的幻想。蛇童刚刚从废墟中爬起，我的身影便向他走来，其周身如血海翻涌，将蛇童笼罩。他感受到致命的危机，可就在这时，远处街道上忽然有阵阵枪声响起，两只高大追猎者首先映入眼帘，他们手中的加特林火蛇怒吼正在前方开路，后面是两排装甲车，车上是一众人类觉醒者，为首的正是泰克公司的小头目杨浩。让我来看看战斗怎么样了。杨浩面容得意，其实他是故意来晚的，毕竟不是和蛇童真心合作，想着让他和我拼个两败俱伤，然后自己坐收渔翁之利。等到大战结束后，最好能将蛇童一起干掉。哼，小小丧尸还想和我斗？不知道人类最擅长的就是计谋吗？泰克公司的人来了，蛇童瞥眼凝望，心念一动间，身后无数蟒蛇涌出，直奔我扑来。可还没等近身，便纷纷爆碎开来，纷飞的碎肉遮挡住视线。蛇童趁这个机会转身飞速逃跑，直奔泰克公司跑去。杨浩正观察着战场，只见个高大身影向自己飞奔而来，非常的狼狈。哟，被打的挺惨啊！他打量着蛇童，见其灰头土脸，胸口骨骼塌陷，显然是遭遇了重击。挺好，挺好。狗咬狗一嘴毛。杨浩见状非常满意，想着蛇童身为一级狮王都被打得这么惨，估计那林东也好不了。等他们两败俱伤后，正好一锅端了。杨浩心里想着，但却没表现出来，反而装作关切的表情道：“蛇哥，你受伤了？那林东怎么样了？他们实力很强，我们不是他们对手。幸亏你来得及时，赶快出手吧！”啊！听闻蛇童的话，杨浩隐隐觉得不对劲，再看向战场中的我，依旧一尘不染，连半点伤势都没有。杨浩心里暗骂：“这个蛇童实在太逊了，看来渔翁之力收不上了。”而我见蛇童逃到泰克公司阵营，其中有二十多名觉醒者，所以也没急着追赶，而是一步步走去。他来了，众人神情紧张起来，而且随着我的步伐，有不少精锐丧尸狂暴的奔向人类阵营。快出手！杨浩当即一声令下，身后觉醒者们纷纷能量汇聚，有几名元素系觉醒者，土墙、冰墙、冰锥、火球等接二连三开始出现。这二十多名觉醒者的实力着实不可小觑，其中有名女子身穿黑色内米紧身作战服，是一名水系觉醒者，猎王小队的队长之一，实力尤为强悍。只见其挥手之间，淡蓝色能量汇聚，一条水龙呼啸而出，将一众丧尸撞得四分五散。对付那些精锐丧尸，由觉醒者出手，其他普通丧尸用追猎者就能解决。加特林火蛇咆哮，若有丧尸近身，追猎者就掏出身后大铁锤横扫，直接将丧尸砸成肉泥。有戏！蛇童心中暗喜，似乎看到一丝胜利的曙光。可就在这时，忽然一道黑影如幽灵般潜入战场，并且绕到泰克公司阵营后方，与一名觉醒者地上的影子融为了一体。黑影无声无息，简直就是天生的杀手。小黑缓缓从觉醒者的影子中站起，觉醒者察觉到不对，刚要转头，身体便传来被穿透的剧烈痛感。小黑的手爪已经插入其后背中，女人身体剧烈颤抖，双目圆瞪，随后便气绝身亡了。结结结结结！小黑怪笑着舔舐着手爪上的甘甜鲜血，对于穷惯了他来说，这绝对是人间美味。嘶！众人全都到吸口凉气，眼前画面着实有些诡异。怎么又出现一个狮王？快攻击他！人们连忙施展觉醒能力向小黑攻去，但黑影根本不恋战，偷袭一击成功后急速退去，而且在其背后的街角又冲出一大群丧尸，正是黑影的穷哥们，总共五千尸潮，一千精锐。糟了，林东竟然也有帮手！杨浩发现问题所在，赶紧命人拦住他们。而蛇童当然认识黑影，原来是你这个手下败将，居然在这个节骨眼上给我捣乱！蛇童，你的死期到了！黑影沉声道。杨浩等觉醒者与小黑一众站在一起，但他们始终没忘了一大劲敌，也是致命的危机。林东呢？杨浩忽然眉头皱起，扫视四周，怎么也看不到我的身影。林东不见了，什么？其旁边的伙伴们同样面露惊骇，但是四面八方不断有恐怖丧尸扑上来，他们根本无暇顾及，只能先专心杀敌。由于泰克公司和小黑的出现，战争已经到了白痴化阶段，整片战场上如同修罗场，断壁横飞。随着不断杀戮，蛇童手下数量锐减，几乎成了一面倒的趋势。如今杨浩等人也被狮群包围，丧尸们疯狂进攻着。他妈的，不对劲啊！杨浩苦着脸，说好是坐收渔翁之利的，但随着事态发展，自己莫名其妙的落入险境，追猎者身上的子弹都快要打光了。嘿嘿嘿嘿嘿，忽然一声鬼笑声响起，有名脑单期觉醒者转头一看，发现小巴的鬼脸近在咫尺，随即他腹部一阵剧痛，已经被开膛破肚。小巴身影闪烁，等再次出现，已经又到了下一个目标身前，继续攻击要害。这场战役若单按数量排名，小巴绝对是杀敌大师，快拦住他！杨浩高声喝道。周围觉醒者们纷纷竖起土墙和冰墙等，抵挡小巴进攻的脚步。前方有小巴，后方还有一团黑影，同。同时面对两个鬼师，对于人类来说可太难了。你们是不是把我给忘了？忽然一个磁性的声音又在人群中响起。杨浩顺身望去，当即目眦欲裂，正
长薛婷紧咬牙关，强忍着巨大压力使出觉醒能力。水牢，空气中出现一道道蓝色水幕，将我围在中间。这种水幕是由精纯能量组成，我的失愈能力只能穿越物体，所以无法直接从水幕中走出去。但我的亲卫王牌丧尸天团已经接二连三的窜出来，将几名觉醒者扑到撕咬。眼看着丧尸越来越近，蛇童紧咬牙关，到了如此地步，也不得不和人类配合。由于刚才休息了一会，他的精神力恢复不少，此时如潮水般涌出，将那些王牌丧尸围绕。原本凶厉丧尸们神情顿时一正，全部堕入黑暗的幻象空间里，被干扰了神智。蛇童得到喘息之机，目光观望战场，觉得大势已去，不如开溜吧。留得青山在，不怕没柴烧。自己身为即世王，虽然打不过，但自保能力还是有的。蛇童心里想着，打算悄然退走。可就在这时，忽然一个人影冲来，速度极快，宛如蛮牛般撞在蛇童胸前，巨大力量使其倒飞出十多米远。正是孙小强赶来帮忙。杨浩被声音吸引，连忙转头看去，这才发现我的阵营里竟然还有人类，而且眼前这人类相貌很有特点。他曾在避难所官网上看过资料，很快就认了出来。你你是孙小强，你听说过我的故事？孙小强睿智目光打量他，但此时蛇童暴怒至极，连忙控制精神力向其狂涌而去。可是孙小强根本不为所动，只要我放弃神智，就不会受到干扰。话落，他周身骨骼噼啪作响，瞬间进入无畏狂化状态，智商降低十倍。孙小强势若猛虎，飞身上前，一拳又打在蛇童胸膛，蛇童身体倒飞出十余米远。马德，这个智障！蛇童被气得不轻。杨浩见状也很慌，对方不仅有小八、黑鹰等棘手狮王，还有避难所零零二号人物孙小强。转眸一看，发现我已经震碎水牢，继续靠近。随着我的步伐，恐怖压力再度袭来，而且在不远处还有个消瘦女孩身影，肩膀扛着蓝色大刀向这边走来。卧槽！杨浩暗骂一句，对面阵容太豪华了。原本还想坐收渔翁之利，没想到是被瓮中捉鳖。完了，一切都完了。而薛婷等一众觉醒者如临大敌，目光死死盯着我。他们周身能量躁动，气息越发强烈，有的人身上凝结冰甲，也有人身上冒出火焰。到了搏命的时刻，众觉醒者都使出全力。不过我压根不在意，眼眸蒙上一抹红光，失愈全功率展开，强绝的压力席卷全场，街上被笼罩的杂物顷刻间爆碎开来，如同自动解体一样。薛婷等人犹如陷入暴风之中，正竭尽全力抵抗着，稍一松懈就会被那强绝力量撕碎。太恐怖了！他怎么会有如此强大能量？难道他是 S 级狮王？众人头皮发麻，根本不敢想象。而且随着那修长洁白身影走近，身上压力更大了。我我要坚持不住了！一名火系觉醒者爆吼出声，释放出最后的能量，瞬间变成一个火人，然后尽所有力气挥拳向我打来。我没有躲闪，抬手硬汉一击，非常的霸气。在这狮域里，我就是真正的主宰。只一拳，火系觉醒者身体爆碎，一颗红色金河崩飞而出，被我顺势抓在掌心，然后放在嘴里一口吞咽下去。温热的能量不断流淌进四肢百骸，毕竟狮域全力展开，消耗也挺大的，可以当场补充一下。嘶，众人皆到吸口凉气，心中恐惧达到顶点，而我少有的发起强攻，身形闪烁间不断收割着生命。见队友一个接着一个的倒下，薛婷生出一股深深的无力感，抬头间只见一只大手抓来，眼前一黑便彻底失去意识。人类觉醒者们几乎快被我杀光了，我将。失愈收起，又恢复了平静的气质。此时，蛇童依旧被孙小强暴锤，竟然被一个傻子给揍了。蛇童很不忿，左右张望，还想着要逃走，但很快发现一众精锐丧尸向自己围来，其中包括黑影小巴，还有坦克与博士。就在刚才，他们合力解决了米其林和蜘蛛女，迅速向这里支援。在天空上还盘旋着许多红眼乌鸦，这些乌鸦吃蟒蛇就像啃辣条一般。蛇童心里绝望，一方霸主如今已走投无路了。看到我的身影向他走来，蛇童单都是一颤，看来只能用出最后的杀手锏了。蛇童挣扎片刻，终于下定决心，随后双膝弯曲，直接跪倒。在地，别杀我，别杀我，我投降。从今以后，我愿臣服于你。我点了点头。蛇童听闻我答应，心中顿时一喜，悄悄抬头看我一眼。我保证，一生一世追随你，绝无二心。还是下辈子吧。我话音落下，身后众狮一声咆哮，很快将蛇童淹没其中，很快就彻底失去生命气息。我不再观望，而是转身走去，因为在一处角落里还有个人类，正双手抱头蹲在地上，身体瑟瑟发抖着。这个人当然是杨浩。我故意没让小弟杀他，想着或许还有点用处。此时听到有脚步声走来，杨浩颤抖着抬起头，别杀我，饶我一命。我我可以跟你合作，合作。我没。头一条有些好奇，杨浩颤声解释说：“我我知道泰克公司很多秘密，只要你放我一马，我可以全都告诉你。行，那你说吧。”我饶有兴致打量着他，杨浩嘴唇发干，下意识咽口唾沫，努力平复了一下心情，说道：“泰克公司打算培养丧尸，你上次得到的 Z 病毒只是第一阶段，增强细胞活性，加快反应速度。其实试验还有第二阶段 Q 病毒，能改善丧尸骨骼。”杨浩身为负责人叶姐的助理，算是管理层，知道的确实比其他人多。我觉得这个信息很有用。Q 病毒在哪呢？在公司总部，十天后会运过来。我沉吟片刻 ，Q 病毒与上次 Z 病毒一样。会用直升机运输，如果能拿到它，自己的王牌丧尸军团将再度进化，实力达到极为恐怖的程度。不过由此可见，泰克公司总部底蕴深厚，竟能弄出如此先进的东西。还有别的吗？还有，杨浩咬了咬牙，说出一条高层才知道的机密：泰克公司不仅会用普通人做活体试验，还会用一些觉醒者进行活体试验。根据报告，已经初步获得成果，可以将觉醒能力转移、嫁接或是集中到同
公司还真不能小觑。虽然自己不断变强，但他们同样也快速发展着。杨浩觉得该说的都说完了，抬眸试探着：“那现在我可以走了吗？”“嗯，走吧。”可杨浩却心里犯嘀咕：“你真的不杀我？真的？我说不杀，那就是不杀了。”我语气认真几分，杨浩这才相信，心里燃起一丝生的希望，连忙站起身向外面街道跑去。但是他还没走几步，便觉得一阵劲风袭来，随即后腰强烈剧痛感传来。杨浩瞪大双眼，转头看去，先是看到小巴那张笑脸，而我就站在其身后，一脸平静：“我可没杀你。”我开口说道。杨浩心中无语，意识越发朦胧，下辈子千万别和丧尸讲诚信。至此，整场战斗结束，一众丧尸们清理着战场，收集金盒。程洛伊缓步走过来，我还没用力，这就结束了。你要是闲得慌，下次再叫你。程洛伊别有深意的看了看我，随后带着孙小强和陈明等人离开这里。而打扫完战场后，我也一声令下，走了，回家。丧尸大军汹涌而去，只是在后方还有一众丧尸，正是小黑还有他的穷哥们们。大哥，咱们怎么办？小黑沉吟片刻，经过这一战，他已彻底被我折服了。最关键的是，还能有肉吃。于是他一拍脑门，走，跟你大哥大回家。在除掉蛇同事王后，百无聊赖的我脑子一扔，被子一盖，宅在家刷了三天手机。就在快钱出屁的时候，我意外看到一条寻物资的帖子。妹妹发现大量物资，现在被困住了。周围有很多丧尸，请求大家快来救我。嘤嘤嘤！看到帖子后，本来无聊的我一下来劲了，因为在末世里物资稀缺，很多坏人会伪装成弱者，抛出诱饵钓鱼执法。一旦你去了，便会任人宰割。而这个帖子里的萝莉衣衫整洁，压根不像被丧尸追杀的样子。于是我回复了一句，问他在哪个位置。很快便收到条私聊消息：哥哥，你们有几个人？这里非常危险，请务必要小心一点。显然这些人很谨慎，没一上来就暴露位置。我继续道：就我一个，一个。此时在一处阴暗地下室里，一个纹着蝎子纹身的大汉正抱着手机。严哥，来活了。他说他就一个人，在大汉周围还有着十余人，个个面色狠辣，目光残忍。其中为首的中年人思索道：“一个人，现在恐怕没人那么傻了吧？那也不一定，世界这么大，啥人都有，没准他就是看上我的美色了呢。不是我照片上的美色。”络腮胡大汉分析道。中年人显然也有顾虑，害怕引来避难所的觉醒者。不过这本身就是一场赌博，而且他们人多势众，也不需要特别担心。行，你告诉他地址吧。好嘞。络腮胡咧嘴一笑，拿起手机，露出几分残忍之色。嘤嘤嘤，伦家在家具城地下广场上，现在好害怕，你快点来救伦家哟。中年人又转头吩咐一个萝莉模样的。许露，待会我们先躲起来，你单独去见那个人，看看他什么实力。如果真的比我们强，你就跟他走，留在他身边当眼线；若实力不如我们，你就把他引过来干掉他。另一边，在收到萝莉回复后，我眉头一挑，这个地方距离我的领地还挺近的。于是我拿手机回复一句：“好，你等我。不过那里确实很危险，我可能得慢一点才能过去。”对方一看，顿时觉得有戏，因为这说明来人实力不咋地，多半可以直接收拾掉。我当然是故意那么说的，就是为了麻痹对面。随即我起身走出大厦，一路向东走去。街道上的凶狂丧尸见了我，纷纷低下头颅，露出沉浮之色。我犹如散步一样穿梭在。末日之城里，没多久便来到家具城。我默默感知着，在地下确实有人类气息，表面上只有一个，暗地里却隐藏许多。但由于被精神屏障隔绝，具体也不知道几个。很好，不害怕人多，就害怕没人。我直奔地下入口走去，脚步声回荡在空旷的走廊中，彻底打破周围的沉寂。真是一个人来的。等待已久的许露察觉到前面传来的动静，可哥哥，是你来了吗？他特意加了下声音，向前方喊道。我走到女孩面前，打量着她，确实是个人类，而且竟然长得和照片上一样，实物与图片相符，只是不知道周围还藏着多少人，得把他们骗出来。你好，我是来救。许露望着我的英俊面容，忽然怔住了，心里似乎有些悸动。原本他就是被黑蝎成员绑来的，后来迫于他们的淫威加入了组织，现在看我长得这么帅，不禁动起别的心思。小哥哥，我好害怕呀！许露娇滴滴的向我靠近，想要揽住我的胳膊，但我一个闪身直接躲开。你说的物资呢？许露十分无语，心道这么不解风情吗？眼里就只有物资，物资在里面，你跟我来吧。许露只好带着我向前走去，进入同伙的包围圈。两人很快来到一处空旷大厅，四周黑漆漆的，在中间处摆放着几箱矿泉水和几箱泡面，还有一些素食罐头，这些都是黑蝎组织收集来的。不过我很快感知到，在周围黑暗里有几双眼睛正盯着我。许露把这大冤种引过来了，还真是一个人呢、啊。这家伙胆子也忒大了吧？等等，忽然旁边一位青年眉头皱了皱，他是名精神细觉行者，察觉到有些异样。我从他的身上并未感知到活人气息。什么？周围人面露惊色，这不是人是什么？难道是丧尸？有这样的丧尸吗？依我看，这很可能是他的觉醒能力可以屏蔽气息，干扰别人的感知力。为首的中年人目光扫亮，他也察觉不到我的气息，但见我就一个人也并不怎么担心。兄弟们，出手！旁边众人也不再隐匿身形，能量开始聚集，其中两名速度强。强化觉醒者宛如利剑般直接从黑暗窜出，手握和金短刀直奔我冲来。我转眸望去，发现周围瞬间多出十多道气息，看来人数还不少。眼看两人率先冲来，势若猛虎，转瞬间就要到达面前。忽然，许露张开双臂将我护在身后，住手！严哥，先别杀他。那两名速度觉醒者见状，立即停了下来，面色极为不悦。许露，你想干什么？严哥，刚才我们聊了聊，他也是痛恨秩序的人，想要加入我们组织。女孩说着，还回头对我使了使眼色，想活命就要听他的话。是我确实不喜欢什么秩序。我点头说道。周围众人打量着我，露出怀疑之色。在这恐怖末日里，黑蝎组
品能力是什么？冯岩打探道：“我的能力是隐藏气息，也可以帮助别人隐藏气息。”果然，周围人神色惊叹，面面相觑。怪不得刚才感觉他的气息不对劲。对于黑蝎组织来说，天天四处游走、干些偷鸡摸狗的事，能隐藏气息算是一大神技了。冯岩却依旧保持怀疑态度：“你还能帮别人隐藏气息？可以展示一下吗？”“当然可以。”我咧嘴一笑，目光瞄向络腮胡大汉：“我用你展示一下，不介意吧？”“来就来，谁怕你？但你如果骗我们，老子立刻把你大卸八块！”随着我的靠近，络腮胡大汉莫名有种不安感。但周围这么多人在，料我也不敢耍什么花招。此时我站在大汉面前，嘴角上扬，在众目睽睽之下，我缓缓抬起修长的手，利用失愈能力直接深入大汉脑门中。大汉目光忽然一怔，死亡的气息将他笼罩。刚想反抗，但为时已晚，下一秒直接失去意识。随着络腮胡尸体倒地，我的手里多出一枚金盒。你看，他没气了吧？嘶！众人面露惊骇，倒吸一口凉气。这是什么诡异能力？从理论上来讲，我确实成功了，把络腮胡的气息弄没了。冯岩等人都反应过来，马德杀了他！冯岩一声暴喝，手臂肌肉隆起，皮肤竟蒙上一层灰色，显然是体魄强化觉醒者石化身躯。我同样一拳轰出，两拳相交间发出小山碰撞的闷响，但他终究不敌我，身体被击飞，直直撞在墙壁上，而周围其他人都陷入失欲中，感受到一股窒息的压力。不过黑蝎的觉醒者都性情狠辣，去死！他们紧咬牙关，发了疯似的向我攻来，一时间火焰咆哮，锋刃怒吼，狂躁的能量散发出毁灭性气息。我并不想硬扛这么多人攻击，身形急速向后退去，轰隆隆，所有能量爆裂开来，整座地下大厅都开始颤抖。糟了，上面大厦好像要塌了，刚才那个人跑哪去了？死了吗？黑蝎觉醒者们开始搜寻我的身影，但四周空空如也，竟然消失不见了。这众人眉头紧锁，觉得非常不安。此时，一名精神系觉醒者面色凝重，精神力发散，努力的感知着，并且很快就察觉到异样气息。赵哥，他在你旁边。嗯、一个中年人面色凝重，同时掌心火焰燃起，挥手间一道火墙出现，被发现了。我身形出现，恐怖失欲力量瞬间将火墙吹散，紧跟着一拳轰去，中年人的头颅直接被轰碎，一颗金盒崩飞出来。随着不断战斗，恐怖能量激荡，一块块巨石落下，即将把这里掩埋。我纵身一跃，再度消失不见。这次一众觉醒者看得很清楚，我凭空消失，宛如蒸发了般。卧槽，真服了这个老六！众人暗骂一声。冯岩恨得牙痒痒，他跑哪去了？好像已经离开了。那名精神系觉醒者感知到，眼下碎石不断滚落，这里确实待不下去了。走，咱们也出去。一众觉醒者们依靠自身能力，踩踏着滚石向上方爬去。不一会儿，家具城大楼便彻底坍塌，成为一片废墟。嗨嗨，黑蝎觉醒者们灰头土脸从里面爬了出来。马德，那家伙跑哪去了？老子今天拼死也要废了他！人们大骂着。可就在众人心中愤恨时，周围的街道、楼顶、报废车辆上开始出现一张张恐怖的面孔，源源不断出现的丧尸已将这里彻底包围。嘎嘎嘎！人类，这真的有人类？数百只漆黑红眼乌鸦在上空盘旋，场面十分震撼。而且在不远处的狮群中，有道洁白身影站在里面。严哥，他他他是狮王！一名觉醒者下巴都快掉在地上。之前说找我拼命的人也都目瞪口呆，心中恐惧达到极点。冯岩此时忽然反应过来，自己这钓鱼执法钓出个什么玩意？而我只对他们说了最后一句话：钓人者人横钓之。随着坦克一声爆吼，带着数千众丧尸向前冲去。自己巡视的地界竟然又出现人类了。坦克对眼前人类愤恨不已，自己这次的作业又没及格，只有将他们撕碎才能弥补做错的题。眼看着狂厉丧尸奔来，冯岩等人想要抵抗，但完全是徒劳。那些丧尸中大部分都是精锐，实力极为强悍。冯岩等人还未掀起一丝波浪，便被淹没在尸潮之中。片刻之后，人类惨叫声彻底消失，尸群纷纷散去，各回其位。而我并没回家，而是在领地边缘处闲逛起来。身后坦克陪同，几只乌鸦在头顶盘旋，颇有几分灵宝视察的意味。坦克心中祈祷着，可别再有人类或者其他什么生物在这个时候蹦出来。随着向前行走，我来到一条江边，在江的对面游荡着几只丧尸，虽隔着数百米远，但他们看见我遥遥发出嘶吼声，那里已经不是我的领地。哎，我这暴脾气！坦克见对面挑衅自己老大，心中恼火至极，想要立马跳江游过去干了他们。回来吧你，我将他叫住。几只小喽啰而已，根本不必在意。而且想要从水里过江也不是那么容易，因为江里的生物不少也都发生了变异，没准就蛰伏着什么怪物。坦克被拦住，也就只好作罢。他们继续沿江边行走，没多久便看到过江大桥，桥面非常拥堵，到处都是报废车辆。在桥对面，同样有几只丧尸游荡着，看得出他们进化度不低，属于丧尸中的精锐。这是在防着我吗？我心里嘀咕。对面把几只精锐丧尸放在桥头，目的已经不言而喻。或许对面的狮王心里清楚，一山不容二虎，他与我终有一战。我本是统领万众尸潮的残暴狮王，此时却在社交网络上装起了小鲜肉。我叫林东，林家胆小男孩，缺乏安全感，求安慰，求抱抱。本想看看钓鱼执法能不能有人类送上钩，但现在人的警惕性都太高了，根本没人相信。于是没钓到，反而程洛伊发来一条私信：“你这个简介风格不错呀。”一番闲聊过后，我得知程洛伊打算去江桥区，要从我的领地路过，因为他们避难所的物资搜寻队被困在那。我听完表示很有兴趣，可以跟他们一起去。我心里想着，既然迟早和江对面的狮王有一战，这倒是个契机，不如混在避难所队伍里伪装成人类，先到对面打探打探。大约一个小时，程洛伊和孙小强就来到了我的领地，身后还带着两个女孩，都是 B 加级金
，确实挺急的，因为那里非常危险，搜寻队的人要死光了。孙小强解释道：“咱们快走吧，最好赶在天黑回来。对了，这个给你，这是给你的过路费。”程洛一边说边拿出一把四十米的大刀，在刀柄上镶嵌着一颗红色火系晶核，其中光芒流转，如梦似幻。好，我也丝毫不客气，伸手握住刀柄，刀锋上红芒闪过，散发出灼热气息，真是把好刀。我心念一动，将刀收入储物空间，随即一起向江边走去。没多久便听到滔滔流水声，只是飘过的残枝断壁有些杀风景。怎么过去？如果直接走江桥，未免太明目张胆了些。那里有精锐丧尸徘徊，跟我们来。程洛伊说着，向下游走去。大约走了二百米左右，停下脚步。这里江面相对狭窄，距离对岸比较近。开始吧。嗯。周英和赵美玲举步走到岸边，两女慢慢俯下身，双手撑在地面。与此同时，一股寒冷之息向前席卷，江水触碰的瞬间，纷纷开始凝结。没多久便形成一座冰桥铺在水面。我眉头一挑，这时才发现两女竟然都是冰系觉醒者。走吧。程洛伊率先跳上冰桥，大摇大摆向前走去。眼前这幅画面忽然给我带来一丝灵感。如果以后真和对面狮王打起来，可以用这个方法发动七系，直接冲到他领地上去。不错，我越想越觉得满意，而且在过江途中非常顺利，几乎没有什么强力的水生物，只有几只满嘴獠牙的鱼从水中跃起。但程洛伊耍了几个刀花，便将它们切成几段。可惜这鱼啃食过丧尸，体内有病毒，不能吃了。程洛伊遗憾道：“你不要吗？那我可打包带走了。”我丝毫不客气，挥手间将那些鱼存进储物空间，因为我的小弟可不挑食，根本不怕丧尸病毒。几分钟后，我们来到江对岸，踏上岸后，冰桥瞬间融化，没留下任何痕迹。我看向周英和赵美玲两女，觉得他们以后对自己有用，于是举步上前，掏出手机，两位美女加个联系方式啊！两女张了张嘴，神色极为诧异。两人在避难所的时候就经常被搭讪，但怎么也没想到有一天会被狮王要联系方式，这是要干嘛？饿了的时候点外卖吗？但眼下二人不敢拒绝，脸上露出个僵硬笑容。程洛伊美眸打量，干什么？第一次见面就想把我们人拐跑？别那么小气，借两个建筑工用用，反正也用不坏。我随口说道。建筑工。两女闻言面面相觑，同时也明白了我什么意思，心里也长舒一口气。建筑工就建筑工吧，总比外卖员强。几人上岸以后，有几只丧尸正沿着江边游走，他们面目狰狞，看到程洛伊等人的身影，当即嘶吼着向他们扑来。程洛伊抽出长刀，随便挥舞了两下，精准的削飞他们头颅，继续向前走去。狼藉街道上分布着各种丧尸，几人为了不打草惊蛇，依靠报废车辆或是建筑废墟躲避丧尸视野向前行走，而我完全不用，直接走在街边，因为那些丧尸没有神智，在他们的世界里，一切事物只分为两种，能吃和不能吃。显然，我属于不能吃那种。一路上非常顺利，不到五分钟的时间，我们就来到目标地点，前方是一处白糖厂，厂区之中丧尸变得密集许多，我默默感知，里面有精锐丧尸，还有变异兽，透着一股妖异的气息。可正在感知时，厂区里突然传来一声凄惨的猫叫，听上去让人后脊发寒。孙小强手爬着栅栏向里面凝望，发现有个大铁罐子上竟趴着一只通体漆黑的黑猫。这只黑猫很古怪，你们小心。程洛伊提醒道。众人皆是点点头。此时，在一座漆黑厂房中，有一个青年正蹲在漆黑角落，一动也不敢动。青年的手脚已化成根须状，插入地面泥土里，周身仿佛枯树皮似的。这人是搜寻队的队长，名叫李轩。此时施展的是植物伪装，在厂房棚顶上有几只精锐丧尸倒挂着爬行，就像蜘蛛一样，正用敏锐嗅觉寻找着人类。为什么会有这么多精锐丧尸？李轩心中紧张，因为刚刚有一只丧尸从其头顶爬过，他现在十分后悔来这里。原本想着白糖是重要的战略物资，所以带人来到这里，但没想到搜集物资过程中发生意外，有一名队员跟忽然炸了毛似的疯狂攻击队友，然后惊动不少丧尸，将他们围困在这里。躲藏期间，不少同伴被发现，皆惨死与丧尸之口。可李轩却只能眼睁睁看着，一动也不敢动，因为只要他一动，植物伪装就会失效。可就在他后悔之时，忽然啊的一声，有个女孩惊叫起来，正拼命向外奔跑。她的后方有一众丧尸追赶着。妹妹，李轩心中一骇，这个女孩正是他亲妹妹李云。在李云前方还有丧尸围堵，根本无处可逃。他惊惧之间，周身寒气散发，凝结出一道冰墙，将自己护在中间。可是周围足有二十余只精锐丧尸围攻，吼、哦，他们的爪子尤为锋利，疯狂抓挠冰墙，当即冰屑飞舞。李云心中绝望，角落里的李轩见状更加痛苦，内心深处挣扎起来。那道冰墙被越抓越薄，李云能量随之耗尽，他的生命即将走到尽头。千钧一发之际，李轩还是出手了，无数根须如长蛇般席卷而来，缠绕丧尸腰部或直接刺入身体，根须狂舞之间将那些丧尸甩得七零八落。李轩急速向妹妹跑来，但那些精锐丧尸们生命力异常顽强，他们从地上爬起，紧随李轩身后扑来。李轩目光坚定，来到妹妹面前后张开双臂，唰唰唰，他的身体再次木化，无数根须编织成一堵木墙，将李云保护住。丧尸可不管那么多，扑到李轩身上疯狂撕咬。哥，你这是何必呢？李云两行泪水涌出，他知道哥哥坚持不了太久。李轩被咬得浑身剧痛，眼看就要撑不住了，但还是开口安慰道：“没关系，坚持住，咱们一起撑到救援队赶来。”可话音刚落，便听李轩一声惨叫，小臂被丧尸咬进去，已经入木三分，到了身体极限。李轩眼前发黑，即将失去意识。可忽然间，一把长刀破空，横扫过丧尸头颅，顿时削成两截。一群丧尸瞬间倒地。李轩兄妹看到一张英俊的脸，还行，没死
如实回答。我出手救他，当然是有利可图。于是拿出手机，咱们加个联系方式。李云俏脸一红，害羞的低下头。虽然英雄救美，但这也太直接了吧？现在还处于危险当中，就要联系方式，感觉很突然。自己还没准备好呢，要不以后生孩子就叫林夕好了。咱们该走了，抓紧去找其他人。程洛伊转身走去，由于刚才的打斗声惊扰到不少丧尸，有大波丧尸正在赶来。可此时我却隐隐觉得有些不对，我感觉有股妖异的气息正在将众人笼罩。就在这时候，孙小强忽然晃了晃脑袋，神色有些茫然。哎，你们听没听见猫叫声？哪有什么猫叫声？周围几人不明所以。可孙小强用手掌磕了磕额头，神情越发迷茫。在他脑子里隐隐响起一声猫叫，下一瞬间，孙小强猛地站在原地，原本睿智双眸忽然紧缩，变成一双猩黄猫瞳，嚎哭般的叫声从他嘴里发出，随后身形一闪，抬拳向赵美玲轰去，闪开。程洛伊飞身上前，抬起手臂抵挡，只听一声闷响，宛如铁锤碰撞。孙小强力量可不小，将程洛伊打得连退五六步。他万步手环的数字跳动，痛苦值 27% 眼看着孙小强好似疯了一样，即将再度攻来，程洛伊先下手为强，身影闪烁间，抬拳轰在孙小强脸上。孙小强身体倒飞出十余米才停下来，被墙壁碎石掩埋。程姐，小强哥为什么会攻击我们？不知道。程洛伊摇摇头，不过我倒是早就想打他了。众人心中一阵无语。这时，孙小强身影从碎石堆站起，虽然挨了揍，但好似感受不到疼痛一般，眯起一双猫眼对着众人发笑。李轩见状目露惊骇，瞬间想起什么，对我之前有名队员就是这样，疯狂攻击我们，所以才被丧尸发现。难道是精神控制？赵美玲眉头紧锁，不，沉默良久的我摇了摇头，他应该是被猫附体了。孙小强大脑一根筋，根本不怕精神控制，就好比一台坏了的电脑，开机都费劲，更别提控制使用了。但是附体就相当于连接新的主机，并运行了新的程序，这对孙小强算是一种克制。那该怎么办？众人眉头紧锁，我目光打量着，也没想到黑猫竟然有这种能力，一时之间也不知道如何破除。但透过表面探本质，一切得从根源入手，将那只黑猫杀掉应该可以。我拎着长刀向周围的狮群走去，眼中红芒闪烁，狮王领域瞬间展开。刹那间，原本疯狂冲来的狮群身形骤然一顿，甚至有些等级低的丧尸直接爆裂开来。我手握长刀，能量催发之下，火系金河亮起，汹涌火焰将刀身覆盖，刀锋所过之处血肉横飞。我所在的位置形成一片真空区域，根本没有丧尸能靠近。长刀所向，无往不利。是后方李轩等人都看呆了，他也太强了吧！丧尸还能这么杀？在众人惊讶目光中，我边杀丧尸边正默默寻找着黑猫的位置。很快便感知到一个气息，就在厂房外一个大铁罐子下面。我继续向前，一路杀到厂房外，在一个大铁罐子下，发现果然趴着个漆黑身影，正是来时看见的那只黑猫。他身体蜷缩成团，一动不动，仿佛睡着了般。这应该就是附体的一大弊端。如今他灵魂在孙小强身上，本体已经无法动弹。不过周围精锐丧尸数量更多了，似乎特意保护着黑猫。发现目标之后，我不再保留，视域展开到极限。砰！砰砰！离得近的丧尸率先爆碎开来，下方黑猫身影缩成一团。他发出一声凄厉惨叫，察觉到本体遭遇危机，果断放弃孙小强，回归到自己身体。但黑猫刚睁开眼睛，便看见面前的白色身影，身上压力加剧，好似被磨盘挤压，不得已了。我目光凝视着他，黑猫感受到死亡气息，浑身黑毛炸了起来，身体向后退去，想尝试逃跑，但凭借他的体魄根本就做不到。我抡起长刀，宛如切豆腐般瞬间没入猫头中。黑猫发出一声哀嚎，尸体倒地。至此，战斗结束。但此时我注意到一个问题，那被削开的黑猫脑壳里竟然没有金。和怎么回事？难道是有其他生物赐予了黑猫附体的能力？还真够诡异的。我心里嘀咕，感觉这趟没白来。幸好及早发现，若在不知情的状况下，很可能吃大亏。尤其是自己的小弟坦克与孙小强一路货色，都属于 CPU 报废的那种。而就在我杀掉黑猫之后，这片区域深处传来万众丧尸吼声。显然，糖厂里的杀戮惊动了尸潮内部的狮王，估计丧尸大军正向这边冲来，得走了。我还没有与他们全面开战的打算，至少得到 Q 病毒以后，让自己王牌军团再度进化。这时候厂房里，孙小强已经恢复神智，只是脸色依旧茫然，因为刚才主机失。脸就像喝酒断片一样失去部分记忆，什么都想不起来。现在就是觉得浑身上下哪哪都疼。他下意识摸了摸脸颊，已经鼻青脸肿。我刚才怎么了？咋忽然这么疼呢？程洛伊目光打量道：“没事，你刚才睡着了，摔了一跤。”随后众人连忙离开唐厂，向江边跑去。可是身后的尸潮已经越来越近，几名建筑工急忙上前搭建起冰桥。只是这次冰桥带有一些弧度，类似滑梯。众人跳上去之后，一路滑到了江对岸。哦，这个好玩！孙小强又找到了童年的快乐。上岸以后，几人连忙将冰桥撤掉。众人长舒一口气，在江对岸已经开始出现道道丧尸。身影，可是他们只能望江兴叹，对着众人身影不断咆哮，破败糖厂里彻底被黑暗笼罩。没求没求，有个苍老呼唤声在夜空下回荡，一个老妪的身影缓缓从昏暗中走出。他体态佝偻，白发凌乱，但最令人恐惧的是他那一张脸，竟然一半是堆满皱纹的人脸，另一半是恐怖的漆黑猫脸。此时，在路灯下方就站着一只丧尸，正在摇头晃脑。殊不知，头顶上的藤蔓正在悄然靠近。忽然间，藤蔓犹如蟒蛇扑食，缠绕住丧尸脖梗，猛然一转，将丧尸硬生生吊了起来。随后又爬来，数道藤蔓刺进丧尸身体，咕噜咕噜的吸食他的血肉。在周边还有几
迅速回缩，向北山方向拖拽。那些普通丧尸趴在地上拼命的向前爬，但他们的力气无法将藤蔓挣脱，转眼间被拖拽了十余米。不过此时小巴及时赶到，锋利的骨爪犹如钢刀，双爪不断挥舞，所到之处藤蔓纷纷碎裂，把那些丧尸救了下来。爬山虎发现不敌，如潮水般向山林退去。经历了这一诡异事件后，坦克和小巴立马找到我汇报。我得知后心里也不是很意外，早就看那些爬山虎不对劲，有向自己领地扩张的趋势，还真的来了。第二天早上我来到事发地点，目光扫过，到处都是碎裂植物根茎，还有丧尸被拖拽的痕迹，一直蔓延到山林方向。远处的林间还簇拥着许多爬山虎，草叶随风摆动，好似就是普通植物，根本没什么异常。我已经看出那些藤蔓并没有自主意识，他们就类似于触手，背后有一个主脑控制着他们。真正的主谋就隐藏在茂密的山林里。我当即用出隐秘能力向山林走去，决定查探一番。树林里阴暗潮湿，我沿着爬山虎的生长痕迹一路向北，顺藤摸瓜，很快来到一栋别墅。我已经察觉到一股异样的气息，就隐藏在别墅里。可当我刚踏入庭院，地面的爬山虎如蟒蛇般蠕动，在我身后立起，眼看就要发动袭击，被发现了。我心念一动，视域瞬间展开，恐怖的压力弥漫，周身的所有藤蔓接二连三的爆碎，原本死寂的庭院立刻混乱起来。就在此时，别墅里响起一个尖笑声，宛如女巫嚎叫，要出来了吗？我挥手之间翻出一把长刀，能量催发下，烈火燃起整个刀身，火焰是植物的克星。我挥斩向前，将无数藤蔓化为灰烬，目光看向前方别墅，墙壁上的茂密草叶竟然凸显出一个人形。你不该来这里的。那草人发出不男不女的声音，他浑身被绿色包裹，就像草叶编成的一样，也不知算是植物还是动物。不过可以确定的是，他就是控制爬山虎的主脑，就许你去我的领地撒野，我不能找你吗？既然想死，我就成全你。草人身上淡绿色光芒发散，向周围狂涌而来。与此同时，整片。区域内的爬山虎疯狂生长，无数藤蔓铺天盖地，我的视野被植物遮挡住，陷入一片绿色的世界。我眼眸红光闪烁，视网领域展开到极致。一声震响过后，周围一切尽数炸碎。那密集藤蔓在强大压力下化作齑粉。那草人身体一颤，明显没想到我的领域竟如此强悍。但他强稳住身形，继续催发能量，无尽生长。随着一声轻喝，原本爆碎的藤蔓竟重新发出新的嫩芽，并在转瞬间变得粗壮。漫天植物再次将我笼罩，我眉头一挑，发现这草人能力果然邪异的，凭他的实力绝对不弱于外面任何一方视网。而且这种攻击方式颇有点。形成领域的意思，林间彻底乱作一团，两者僵持不下。但草人信心十足，看你能坚持到什么时候。我被漫天藤蔓包围着，斩之不尽，杀之不绝。据我判断，草人的实力绝对在 A 级以上，确实有点难缠，但是不太多。我用出强悍的体魄力量，猛然踏出一步，脚掌落地的瞬间，地面直接龟裂，土地开始塌陷，原本生长在里面的草根纷纷被震碎，斩草要除根。我踏前一步后，恐怖视域随之向前，即将把草人笼罩其中、嗯。草人当即一惊，那种毁灭性的力量让他生出一丝不祥之感。眼前的生物很强大，我握紧炽烈的火焰长刀。身体弓起，双腿发力，猛然一蹬，身体犹如炮弹般急速冲向前。此时草人好似看见一阵风暴向自己扑来，天灾降临，不，强烈的不安感瞬间涌出。我不想死。草人内心不甘，他本是一棵小草，从吞噬蚂蚁开始，发展到如今规模，并且不安于山中现状，想向城区里发展，梦想着有朝一日生长到全世界。没想到刚一出山，便招惹来如此强大的存在。转眼间，灼热气息已经到了面前，我手持长刀横斩过草人身体，草人再次发出歇斯底里尖叫，显得极为痛苦。那些如长蛇般的藤蔓开始迅速枯萎，顷刻之间，林间。所有混乱重归于宁静，草人身体被斩成两截，躺在地上，好不容易生出的意识正在逐渐消亡。近距离观察之下，我发现它确实是一团草，只不过自我编织成人形，在胸膛部位有一颗水晶闪烁着，那是它能量的来源。究竟有多强大？草人意识中传递出一个信号，我也不知道，我不知该怎么回答。反正迄今为止还没遇到过旗鼓相当的对手。草人灵魂深深的震撼，山外的生物都这么恐怖的吗？可惜自己无法生长到整个世界了。一颗小草也有称霸的梦想，随即它的残躯开始萎缩腐烂，化作飞灰飘散，最终只留下个发光的晶体。我将。其捡起仔细观察，发现晶体内部分布着一些类似纤维的东西，看上去更像是一颗种子。于是心里琢磨着，或许可以将它种起来，看看它能否长出什么东西。回到家后，我坐在沙发上，翻手间把种子放在掌心。这里面能量很杂，但是十分强大。我思考着这东西应该怎么种。显然这种草系晶核不是挖个坑埋点土就能种出来的，常规方法肯定不行。我忽然回忆起来，在山上的时候，爬山虎的根部都长在一颗颗头颅里，而且在以前攻打其他尸王的时候，见过很多融合怪，例如人面老鼠、八爪蜘蛛女等，说明丧尸的兼容性很强。那自己能不能打造一个融？和怪呢？说干就干！我直接使用尸域能力来到楼下街道，周围丧尸见到我纷纷俯首。我目光扫视，盯上一只精锐丧尸，并且还是注射过 Z 病毒的。之所以选择王牌精锐，是因为怕种子能量太强，普通丧尸驾驭不了，会被种子当成养料吞噬掉。我拿出种子，并使用尸域能力，抬手间将其放在丧尸脑子中。那只丧尸还没反应过来，站在原地发懵。你没啥感觉吗？我好奇打量道。没感觉。丧尸摇了摇头，可他摇动之间，头颅里咔啪作响，好似生根发芽的声音。嘶，老子好痒啊！
。丧尸忽然起仰，男人双手抓头，显得极为痛苦。我的眉头皱了皱，难道要失败了吗？好、哦，可丧尸仰天咆哮，发出震耳欲聋的嘶吼，同时睁开眼睛的刹那，瞳孔变成忧虑之色，随即咔吧一声脆响，有根绿色小草幼苗从其头顶生长而出，丧尸气息瞬间变得强大许多，奇仰感消失了。他张开双手，五指竟然变成藤蔓向周围发散，将附近其他丧尸都吓了一跳。这哥们咋长草了？随即藤蔓收缩又变回五指，丧尸握了握双手，神情有些惊喜。老大，我多了一股奇异的能量，变强了很多。我点了点头，显然自己试验成功了，获得一只融合怪部下，但总感觉有点奇葩，怎么回事？别人家的融合怪都是霸气威武，自己这只却头顶长了一根草，显得有些滑稽。也行吧，要想生活过得去，头上必须带点绿。不过这丧尸气息确实变强不少，而且潜力无限，若日后吸食足够血肉，也能达到草人无尽生长的效果。至此，他成为我手下第五员干将，我给他起了个很切合的名字——花盆。忙完这一切后，我狗在家里看着手机，准备搜集一些情报。最近我比较关注泰克公司，想着把 Q 病毒弄到手。登录泰克公司官网后，确实更新了几条公告，其中一条吸引了我的注意。喜报，我公司即将从总部调来一级觉醒者强者，庇护幸存者的安全。我心里琢磨，一级觉醒者不会是和 Q 病毒一起来的吧？估计用不了多久，自己就会和那一级觉醒者遭遇，同时也做好了吞食 A 级晶核的准备。连绵的小雨一直持续好几天，在末日之城的边缘，有架直升机缓缓降落，一支泰克公司的觉醒者小队在下方迎接着。一个高大青年从直升机里面走出，他金发碧眼，鼻梁高挺，竟是个外国人。青年就是泰克公司总部来的 A 级觉醒者，名叫唐森娜，负责 Q 病毒的押送工作。在其左手上拎着个银亮色的合金箱子。你好，唐森娜先生。接应的觉醒者小队队长走上前，与他握了握手。我已经为您规划了最安全的进城路线，丧尸比较少。小队长名叫蔡健，是一名速度强化的觉醒者。唐森娜倒是丝毫不在意，丧尸多也没关系，将他们干掉就好了。蔡健应了一声，感觉这老外很嚣张。唐森娜先生，您可能不了解江北市的情况，还是小心点比较好。没什么不了解的，我以前生活的城市拥有两千万人口，进化出很多强大的狮王，没有人比我更懂丧尸。唐森娜说道：“牛批牛批！”几名队员纷纷惊叹，果然是见过大场面的人。那您一定遭遇过鬼师吧？其中一个女孩好奇问：“当然，我曾经干掉过不止一只，面对鬼师很有经验。”几人边聊边向城里走，若按正常路线行走，他们还是。需要穿过之前蛇童的领地，当然现在已被我吞并。如今泰克公司不敢招惹我，所以打算绕路。但是街道上依旧有几只丧尸徘徊，他们发现几名人类后，如疯狗似的向几人冲来。唐森娜出手了，他的觉醒能力是身体部位强化幽冥鬼手，在其右手上黑气升腾，抬手间就扣住丧尸的脖子。原本凶狂丧尸到他手里瞬间被麻痹，幽冥鬼手确实有麻痹效果，只要触碰到生物，便可让其失去行动能力。唐森娜五指发力，咔吧一声将那丧尸头颅摘了下来，果然很强啊！蔡健等人悄悄观看着，还行，只要别遇到大厦区域的尸王就好。一名女。女队员感叹道：“显然已经出现了心理阴影。”蔡健开口宽慰道：“这次不会的，咱们绕了这么远，咋能那么巧还被他遇见？显然他们并不知道我已经获得了 Q 病毒的情报，谁也没注意到。”此时，在天空中有只漆黑的乌鸦急速飞过，一双小眼将下方街道的景象尽收眼底。几人又走了一段路，蔡健忽然发现周围安静了很多，心里隐隐觉得不对劲。前方的街道上一只丧尸都没有，众人也没在意，没丧尸还不好，省得麻烦了。说罢，他们继续向前走去。一众人很快进入藤蔓范围，此时阵阵微风拂过，茂密草叶下方的藤蔓竟缓缓蠕动起来，他们悄无声息地跟在两。两名武装人员身后，没多久便缠在了二人脚腕处，随即猛然向后一拉，将两人倒吊在半空中。救命！这什么鬼东西？两人头朝下不断挣扎着，可其周围又昂起数道藤蔓飙射而去，刺入二人身体，咕咚咕咚吮吸起来。两人瞬间变成两具干尸。蔡健等人反应过来，连忙回头望去，这是什么怪物？即便唐森那见多识广，也没见过如此怪异一幕。而周围那些藤蔓仿佛纷纷被激活般，稀稀疏疏的向几人涌来。蔡健等人连忙抽出合金长刀，将那些藤蔓斩断。看来只是变异植物而已，背后肯定有个主脑操控，只要将它消灭掉就好了。唐森那倒是丝毫不慌，蔡健等人点点头，纷纷向藤蔓生长的方向望去，也打算来个顺藤摸瓜。可随着他们目光放远，却发现一个纤细女孩站在前方，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，小巴嘴角咧到耳根处，然后张开双掌，疯了一般向前跑来。众人倒吸口凉气，心中惊骇万分，这明显是一只尸王，而且小巴速度越来越快，身形倏然消失了。鬼师几人面对着小巴的方向凝神戒备，其中一个精神系觉醒者正努力感知着，殊不知此时一个黑影缓缓移动到其身后，并从他的影子里站了出来。小黑处于隐化状态，锋利的爪子直奔其后心刺去，由于。几人全被前方小巴吸引，根本就没注意身后。蔡健转头凝望，当即被惊得不轻。这家伙什么时候来的？怎么又一只鬼尸？小黑一击必杀之后，根本不恋战，身形急速向后退去。蔡健刚想追上前，却又听见身后传来两声惨叫，连忙转头望去，发现小巴的利爪已将两名队员的脖梗割断。旁边一名队员见状，连忙过去增援。可他周身刚燃起灼热气息，忽然感觉大脑一阵刺痛，差点晕厥过去。只见博士英侧侧的脸出现在毫不起眼的墙根处，正悄咪咪打量着几人。蔡健顿时忍不住骂道：“马德，一群老六，唐森那先生，现在该怎么
跟藤蔓。蔡健几人心中稍安，可很快就发觉到不对劲，因为他们发现远处一栋大厦上竟站着个修长身影，身后几只乌鸦盘旋，白衬衫黑乌鸦，显然是某个狮王的标配。卧槽！蔡健等人心中暗骂，刚才还祈祷着别遇见他，结果立马就出现了。唐僧那先生，我觉得我们该逃了，跑什么跑？把后辈留给丧尸是最危险的行为，可是死的时候至少能留个全尸。蔡健不想去体验面对我的恐惧。唐僧那瞥眼凝望，不知他为啥忽然怕成这样。放心吧，听我指挥，没有人比我。不，你不懂那只丧尸。就在两人争执间，发现大厦上那道身影已经凭空消失。蔡健大惊，带着几名队员立即远离唐僧那，想着待会让他去面对那诡异狮王，自己可能会有机会逃跑。但下一秒，小巴身影就出现在其面前，嘿嘿嘿的笑着。蔡健紧咬牙关，手持长刀飞身上前，跟你拼了！他身为速度强化觉醒者，长刀抡出道道残影，小巴同样以速度见长，立即挥动起力爪，一时间竟拼得难解难分。而小黑则悄悄潜伏到唐僧那身后，直勾勾的盯着手提箱。他的任务主要就是来取这东西的。于是他试探着伸出爪子向手提箱抓去，但没想到唐僧那很警觉，右手一抓扣住小黑手腕，嘿嘿，抓到一只。唐僧那咧嘴笑道，同时幽冥鬼爪发动，手部黑雾升腾。小黑当即一惊，感觉身体涌入无尽凉意，竟一动都不能动了。他身体的隐化效果也自动消失，露出本体。唐僧那当即就打算送小黑去见他太奶，可忽然间一股滂沱压力涌来，瞬间将他笼罩其中。你很强啊！我目光凝视着他，抬手一把长刀在手中出现，顺势劈了下去。唐僧那一惊，连忙放开小黑，顶着强绝压力向后撤了一步，唰，刀尖几乎贴着他脸颊。划过，将他的前额刘海都削掉一半，变成了齐刘海。领域，这是领域。唐僧那心惊不已，没想到自己刚一到这，就遇到只觉醒领域的狮王。在他之前居住的两千万人口大都市，进化出领域的狮王也是极少数。但是他们都有一个共同点，那就是榜上有名，所在的狮巢皆为人类禁区。我当然不管他在想什么，继续挥刀连砍。唐僧那不敢有丝毫大意，手上涌起黑色雾气，向长刀挡去。两者触碰之间，竟发出一声金属狰鸣。我眉头一挑，发现他这身体部位强化的能力倒也不弱。一级觉醒者确实有两把刷子，但是也就两把，被狮域笼罩着。虽然可以勉强抵抗，但是消耗极大，能量剧烈流失着。这样下去不是办法。唐僧那心中开始祈祷，希望这丧尸进化等级不高，自己还有逃生的余地。而且现在看来，攻击手段很单一，倒是不怎么强力。远处拼杀的蔡健等人见状，发现他还真跟狮王有一战之力，赶忙问道：“唐僧那先生，咱们接下来该怎么办？”按我的经验，现在应该逃了。唐僧那边打边往后退，众人一阵无语。看来他面对鬼狮确实很有经验。而我见长刀怎么砍都砍不断那只幽冥鬼手，便把刀收回了储物空间。对面唐僧那好奇，打着打着怎么把武器收了？这怎么回事？可是机会来。来了就要抓住他，立马用幽冥鬼手朝我抓去。可我眼里红芒一闪，狮域展开到极限，一拳轰向前，强绝力量如同炮弹爆开。这一次，唐僧那的鬼爪瞬间熄灭，身体如断了线的风筝般倒飞出去，窒息的疼痛感差点让他直接晕过去。唐僧那心中惊骇无比，躺在地上根本起不来，这怎么可能？显然我的体魄强悍程度远超那把武器。当我收起刀的刹那，他连反抗机会都没有。唐僧那不解的问：“那你之前为何用武器和我战斗？也没什么，就是怕弄脏了我的手而已。”唐僧那现在才明白，眼前狮王进化度极高，体魄远超自己，绝对达到了 S 级，比自己。之前遇见的所有狮王都强，远处蔡健等人见状，心顿时凉了半截。明明刚才还打得有来有回，结果转眼就凉凉了。随着我走上前，唐僧那再度被狮域笼罩，重伤状态的他只能眼睁睁地看着我伸出手抓向自己的头颅，随即眼前一黑，彻底失去意识。泰克公司的 A 级外援刚一到江北市便直接阵亡了。随即我拿起盒金箱子放入储物空间 ，Q 病毒到手，唐僧那一死，蔡健等人也都没了斗志，很快被丧尸骨干们搞定。嘿嘿嘿，老大，咱们回去吧。小巴舔了舔染血的爪子，对这场杀戮非常满意。旁边的小黑则正在埋头啃肉，近水楼。台先得月，先吃为敬。可就在我们即将离去时候，周围街道上传来阵阵脚步声，四面八方开始有丧尸出现，并且其中几只动作敏捷，上蹿下跳，显然还是精锐。不难猜测出，应该是刚才的战斗惊动了这片区域的狮王。不过之前鸭兄侦查过，这片区域的狮王并不强大，手下狮巢也没多少，被泰克公司定义为二星狮巢，还不如最初的红面狮王。随着那些丧尸逼近，他们倒也没发起攻击，而是包围在四周。没多久，便有只狮王从丧尸中挤了出来。他个头不高，长了一双招风耳，等级刚到 B 加级，觉醒能力超级听觉，在末日初期。的时候，凭借这一能力捕食到不少幸存者，倒是混得风生水起。但慢慢的，由于缺乏战斗属性，发育跟不上了，隐隐有被淘汰的趋势。招风耳目光打量，若是在平时，他万万不敢招惹我这种级别的狮王。但眼下仗着师多势众，倒提起三分勇气。你们来我地盘杀完人就走，是不是有点不太好？确实，那我是不是应该把你杀了再走？我玩味问道。后方小八、小黑等闻言神色亢奋，咧嘴露出残忍笑容。招风耳当即一怔，发现吓不住我们，态度当即软了很多。你，你怎么也得留下一具人类尸体吧？一具也没有，我不愿再搭理他，转身向后走去。围堵的丧尸们感受到高阶狮王的威压，根本不敢阻拦，下意识让开一条道路。小巴等几名狮王跟在我身后行走，目光扫视那些丧尸，充满蔑视之色。但一直到最后，那些丧尸们也没敢动手，
他那种货色，兴许以后还用得上。回到家后，街道上一众凶狂丧尸聚集着，正是我的王牌军团。博士拿着注射器为他们注射 Q 病毒，那些丧尸注射 Q 病毒后，骨骼噼啪作响，好似二次发育一样变得坚韧许多。如今他们的实力再度提升，单论体魄强度已经达到 B 级甚至 B 加级。但由于依靠药物催化强行提升，他们没有出现觉醒能力，所以实力依旧不如坦克小巴等尸王。这些王牌军团丧尸更像是为战斗量身打造的人形兵器。泰克公司果然有点东西，我心中感叹，甚至开始怀疑，最初的丧尸病毒就是泰克公司弄出来的。想当。做称霸世界的工具。做完这一切后，我回到房间，登录泰克公司官网，看看他们什么情况了、啊。一进主页倒是挺安静的，没有什么新公告，但许多幸存者在下方留言询问：“不是说有一级觉醒者吗？还来不来了？这都多少天了，不会绊到凉了吧？”面对众多幸存者询问，泰克公司还真做了简洁回复。由于雷雨天气，飞机延误 ，A 级觉醒者暂时来不了了。就在我津津有味的看评论时，程洛伊突然发来一条消息，内容很简洁：“借个路，有过路费了吗？”“有啊，多着呢。”我嘴角微翘，这熊丫头竟然这么大方，那你来吧。其实程洛伊借路也是由于大暴雨的缘故。滨海市大面积被淹没，其他避难所的幸存者纷纷转移到他们的避难所。他这一路艰难险阻，不仅要抵御丧尸、变异兽的袭击，最关键的是黑蝎组织。如今他们穷凶极恶，恨不得吃人肉。得知避难所转移物资岂能错过，于是聚集了不少人，一路穷追不舍。此时，在我领地外围的一条小路上，程洛伊正带领一伙人急速前行着。人们神色紧张，时不时回头观望。快走！好像又有人追过来了。这些人牙关紧咬，手里大包小裹，有的还推着特制的铁轮车，上面装的是粮食、药物、抗生素等重要物资。人们多数都受了伤，体力透支严重，就连。程洛伊身上也有不少伤口，衣袖竟是刀锋划破的痕迹。旁边的孙小强面容疲惫，肚子咕噜作响。我又饿了，我这还有点海鲜，你先垫一垫。程洛伊说：“海鲜。”孙小强眼睛一亮：“海鲜在哪呢？快点拿出来！”程洛伊将手伸进兜里，拽出长长一条墨绿色的海带，给吃吧。孙小强见状一脸无语：“这能叫海鲜吗？”不过现在也不是挑食的时候。孙小强将海带接过来，囫囵吞枣似的塞进嘴里。快，大家再坚持一下，咱们马上就要到江北市了。后方陈明吆喝鼓励道。可是此时队伍里传来个倒地声，有一个五十多岁的中年头重脚轻，一头栽倒过去。爸，快起来！再坚持一下就到了。旁边有个女子焦急叫道，在其身边还有个三岁左右的小女孩，也开始哭。原本他们都坚持不到这里，一路上靠着程洛伊和陈明等人照顾，经常让孩子坐在独轮车推着走。因为在这残酷末日下，孩童数量已经不多。陈明等人看见这个孩子，就仿佛看到人类未来的希望。这怎么办？孙宇航站在旁边挠头。如今已到了城市边缘，真不想放弃任何一个同伴，感觉太可惜了。要不把他放在我推车上，我还能坚持得住。陈明说道：“陈叔，你可真是个好人。”孙宇航有些泪目，可程洛伊转过头来，淡淡看了一眼，说：“不用。”用了，陈明两人面露诧异之色，可还没等他们开口，只见那中年人剧烈咳嗽起来，并吐出一团团鲜血，在其皮肤下面好似有什么东西在蠕动，随即浑身抽搐，竟隐隐要从地上爬起来。只听噗呲一声，中年人皮肤爆开，里面有数道虫子兴奋地爬了出来。中年人发出嚎叫声，彻底被寄生虫控制，没救了。程洛伊嘴里嘀咕道，随后手起刀落削飞中年人的头颅，尸体倒地。走吧，等会黑蝎组织该追上来了。处理完这件事情，程洛伊将刀收起，众人神色黯然的点头。虽然队伍里不断有人死去，但活着的人总要继续前行。可就在他们要。行动之际，后方忽然传来数十道强大气息，黑蝎组织成员已经追打而来。哼，想走，你们今天通通都得留下！为首的光头壮汉冷哼道。陈明等人见状，咬牙切齿，准备战斗。几名战斗人员纷纷抽出兵刃。程洛伊目光凝视，陈明带着幸存者和物资先走，我们拦住他们。好，陈明点头答应，淡望着程洛伊平静的脸，心里还是有些担忧，因为一路走来恶战连连，程洛伊的身体应该也快到极限了，你小心一些。陈明说完就准备离开，可对面的黑蝎成员当然不能让他们带走物资，几名土系觉醒者能量汇聚，双手撑在地面，无数土墙拔地而起，挡住他们所有退路。众人恨得咬牙切齿，孙小强见状一拳打向前，强烈气劲翻涌，直接将土墙震成齑粉。与此同时，大战一触即发，觉醒者们和黑蝎成员站在一起，各色能量飞舞，程洛伊实力依旧强劲，长刀挥舞间雷光闪烁，斩断数道土墙，直奔为首的光。头大汉冲去，零零幺号觉醒者吗？让我看看你的实力！大汉嘴上笑道，身体却不敢大意，脚下泥土向身上汇集，转眼间形成一幅土质铠甲，并挥起重拳向前打去。程洛伊抬刀便斩，但大汉的土质铠甲过于厚重，刀刃没入三分之后卡在其中，反而程洛伊被震退了十余米远。就这就这，也不过如此嘛！那种级别的武器根本破不开我的防御。大汉语气充满轻蔑，程洛伊不再废话，直接将修长刀刃贴在左臂的伤口之上，并且能量催发，一道道电弧雀跃而出，雷电的力量给他带来巨大痛楚，甚至身体都忍不住颤抖起来，每个细胞都变得。活跃兴奋，致命痛楚发动。程洛伊万步手环的数字不断跳动，痛苦值 13%18%25%30% 不会真有人觉得刀是用来砍人的吧？强绝气息凝聚，不断攀升。程洛伊飞身冲上前，抬拳向大汉打去，速度已经快到极致，大汉根本来不及反应，胸口重重挨了一拳，身上土铠当即炸碎，身体如断了线的风筝，直直到飞出数十米。这么猛！
名黑蝎成员见状，连忙用出冰系觉醒能力，挥手之间漫天水花冰冻，形成数道冰墙拦在程洛伊面前。程洛伊视野被遮蔽，但动作不停，抬手一掌便将冰墙震得爆碎。可就在此时，异变突发，耳边忽然有阵破风声响起，一柄合金匕首直奔其太阳穴刺来。去死！一个青年面目狰狞，喝道：“也不知他什么觉醒能力，竟能悄无声息的潜伏到陈洛伊身边。”但身体上的强烈痛觉让陈洛伊格外敏锐，他抬起手臂横挡，只听噗呲一声，合金匕首洞穿胳膊，温热的鲜血溅在白皙的脸上。程洛伊手环再次跳动，痛苦值 35% 强烈的痛苦让他苍白的脸上生出一丝疯狂，直接回首一拳将那名青年头颅震碎，一颗金河崩飞而出。因为痛苦的刺激，程洛伊细胞活跃，愈合能力也跟着增强。刚才被刺穿的手臂正肉眼可见的迅速结痂，远处一众黑蝎成员看得心惊肉跳，暗叹不愧是避难所零零幺号觉醒者，实力不小，愈强则强。大家小心，别让他近身，远程拖住就好，看他能坚持到什么时候。光头大汉部署战术，快速找到对手的短板。是，周围黑蝎成员答应一声，纷纷用出觉醒能力，火球、冰锥接向程洛伊砸去，各种能量不断在程洛伊周围爆炸开来。眼看程洛伊就快扛不住的时候，不远处忽然出现一道白色身影，我闲庭信步的走来，目光扫视着众人，还挺热闹的嘛。有位刀疤脸的黑蝎成员立即注意到我，见不是自己阵营的人，竟然神色悠闲在那看热闹，感到非常不爽。马德，给老子死！刀疤脸手持短刀直奔我砍来，我一动也没动，眼中红芒一闪，那刀疤脸陡然定格，并且神情变得惊骇，随后砰的一声爆裂开来，化作一团血雾飘散。这周围人面露惊骇。这是什么能力？太强了吧！孙小强的睿智目光看到我，顿时露出开心笑容。林东，你来了！我答应了声。在家休息时候，听一名小弟汇报，说是在领地外围有人类打架，弄出的动静不小。我心里估摸着很可能是程洛伊来了，于是就过来看一看。还好来得及时，我目光扫望，发现避难所的人一个个面色苍白，有很多已经透支身体。此时正咬牙强撑着战斗，就连程洛伊也很狼狈，除了那精致脸庞，其余部分看上去和丧尸差不多。你们逃难去了？嗯，你要那么说，倒是也没啥问题。孙小强点点头，虽然是去接物资，但从滨海市一路到这也快成难民了。程洛伊美眸望来，你来迎接我了。随后他抬手指向光头大汉众人，诺、哦，这些都是过路费。我点点头，发现还真不少，怪不得他这么大方。只不过还得现债。黑蝎成员们眉头微皱，心里奇怪，这谁啊？可能是避难所来支援的吧？就来一个人吗？光头大汉冷哼一声，倒也并不怎么在乎。程洛伊已是避难所最强觉醒者，来增援的还能强到哪去？给我杀了他！周围成员闻言应道，他们大多都是滨海市来的，对我根本不了解。于是，一众人士若猛虎向我冲来，大战继续。我面色平静，视域急速展开，滂沱的压力当即将四人笼罩，他们狰狞的表情瞬间变得。惊骇，身体受到剧烈挤压，骨骼噼啪作响。我瞬间闪身上前，一把长刀凭空出现，顺势向他们扫去。刷刷刷，直接来了个四连斩，金河齐齐崩飞出来。将金河收起后，我脚步不停，拎着长刀继续向光头大汉走去。光头大汉等人瞪大眼睛，已经意识到不对劲。刚才看我那杀人动作与手法，实在太娴熟了，这是绝对没少干。而避难所的觉醒者们大多与丧尸、变异兽战斗，杀人不可能如此专业。你，你到底是什么人？光头大汉表情惊恐问。我抬起眼皮扫望道：“别担心，我是来收过路费的。而且他们惊骇的发现，无论是雨水还是之前的血水，一滴都落不到我身上。刚一靠近，就被一股莫名的力量排开，心里感觉十足的诡异。随着我的脚步靠近，光头等人愈发不安。老大，这家伙好像不是人吧？一位精神系觉醒者凝眉道：“什么？”光头大汉心凉半截，心中。中已经隐隐猜测到什么？马德，江北市到底什么情况？难道狮王还会帮助避难所的人类？这颠覆了光头大汉的认知，感觉江北市太危险，自己得赶快回滨海。他眼睛滴溜溜转着，快速思考对策。刚才挨了程洛伊一拳，如今实力大减，若继续战斗下去，生存几率非常渺茫。随即他怒吼道：“兄弟们，跟他们拼了！”对，拼了！周围人重重点头，眼里露出决绝之色。可光头大汉说完之后，自己身形却悄然向后退去，立马准备逃走。同时，他身边有几个贪生怕死之徒，脚步也在向后退。这几人还默契的对视一眼，光头大汉当即怒喝。你们几个怎么回事？为什么不上？你不是也没上吗？一个消瘦男子反问道。可光头大汉轻咳一声，掩饰尴尬。去，别声张，咱们悄悄的走。他们大概有五六人左右，身形向后退走。而前面冲锋的人很快迎来了噩梦，他们冲向我的身影，就像一只只飞蛾扑向烈火。我化身莫的感情的收割机器，手中长刀一挑便收割一条性命，几刀间便要将黑蝎组织成员杀干净。哎，不对啊！这时终于有人察觉到什么，奋力转头望去，发现光头大汉和几个人正往后退。卧槽，被耍了！这是他最后一个念头。随着我长刀落下，便失去了意识。卧槽，他们这么快！就要被杀完了，咱们是不是得快点跑？一个向后退的人说道：“跑什么跑？”光头大汉皱眉凝望，也没想到自己那些手下竟然死得那么快，并没给自己拖延太长时间。行了，现在跑吧。说罢，他第一个转身开溜，跑得比兔子都快。尼玛！身边几人暗骂，反应过来后同样迅速开溜。现在不一定需要跑得有多快，但一定得比队友快。我眼见过路飞要逃跑，身影瞬间在原地消失。孙小强和程洛伊同样立马飞身追了过去，追了我们一路。现在想跑是不是太迟了些？而光头大汉等人倒也聪明，并没一起跑，而是四处分散开来，向一片小树林跑去。应该
身影，他眼里满是不可思议。你你什么时候来的？我也不再废话，身形一闪，来到其身前，手中长刀一挑，又收获一颗金核。我将其收起后，身形再度消失。等我下次出现，已经来到一棵大树前，树皮如干枯一样裂开，树根处爬满青苔，看似只是树林中平平无奇的一棵大树。植物伪装吗？我之前见过一次。我话音刚落，眼前那棵大树竟颤抖了一下，随后一双惊恐的眼睛睁开，被发现了。显然这人是明目系觉行者，精通伪装之术，但是没想到在我面前形同虚设。我手中长刀横斩，只听噗呲一声，那树干飙出鲜血，一具人类尸体从中软倒下来。我将尸体收起后，转头看向另一个方向，察觉到有些古怪。不对，这小树林里有其他东西。另一边，孙小强也在追赶一名速度觉行者，两者距离越来越近。你妹，这家伙属狗的吗？这么能追？青年在林间穿梭，心里怒骂着，并时不时的回头观望。可忽然间，他只觉得腹部一凉，被一只白骨的手爪洞穿。青年不可思议，犹如木偶似的，一点一点转过头来，却发现一张皮包骨的恐怖嘴脸出现在自己面前。可孙小强看见白骨尸王，不仅不怕，反而飞身上前一拳打去。白骨尸王也不躲闪，两者硬汉一拳，震得孙小强小臂发麻。发现这怪物瘦的像马杆一样，可力气却是不小。那白骨尸王鼻子嗅了嗅，分辨出孙小强的味道。看来之前就是你们到我的地盘撒野，有吗？我撒野的地方多了，你的地盘算老几？孙小强根本想不起来是哪。白骨尸王满头黑线，发现这个人类不太聪明的样子，吃了不会影响智商吧？但此时他忽然转眸向林间深处望去，眉头皱了皱，好似感到一股强大气息传来。算了，我先走了，等下次再杀你。说罢，他抓起旁边的尸体，后背骨骼噼啪作响，竟有一双骨翼伸展出来，随后拔地而起，直接飞到天空中去。这个猎物我带走了，不服气的话可以到江对面找我。白骨尸王很快在空中化成个小黑点，沙哑声音在林间回荡。此时我的身影恰好在孙小强旁边出现，我抬眸凝望天空，被截胡了。那什么东西，竟然还会飞？孙小强挠了挠头问：“那是江对面的尸王，怪不得。”孙小强恍然大悟，忽然想起自己确实去过江桥区。程洛伊的身影也从林间窜出来，怎么回事？刚才出现一个会飞的尸王，把咱的过路费收走一个。孙小强绘声绘色地说。程洛伊抬起头，美眸望了望天空，行吧，下次把他的金盒抠出来做补偿。至此，黑蝎组织成员已经全部阵亡，唯独被白骨尸王抓走一个，剩下的都被我收入囊中。我心里琢磨，领地周边有其他尸王，干什么事都不方便，早晚是个隐患，必须得灭了他们。随即我们走出树林，没什么事了，你们都回去吧。告别程洛伊等人后，我回到家中，拿出手机翻看网上的情报，喜报，我是避难所陆续接收逃难幸存者，大批物资转移成功，避难所无线信号已开到最大化，能接收到信号的逃难人员，请尽快到此避难。官方避难所上没什么有用的信息。问问又登录泰克公司官网，看看他们有什么好玩的。结果上去一看，果然很热闹。第一条公告就极为醒目，是用红色字体标注的。重要通知：经我公司研究，已开发出人类进化药剂，可使普通幸存者24小时内进化到脑单期。这条劲爆的消息立马引来无数普通人关注。卧槽，真的研发出来了！泰克公司牛批，怎么购买？我和内部人员联系过，说是三枚 B 级晶核可以兑换一支。卧槽，三枚，这踏马不是要我命了吗？我不得不感叹，泰克公司真会做生意，一支脑单期进化药剂就换三枚晶核，果然科技才能发家致富。但这条消息对我来说。说也并非是坏事，以后遍地是樱桃。昨日我公司捕获一只 B 级变异兽，银背巨猿，体重高达五吨，无论是用来做食物还是搞科研，都有着重大作用。另外，我公司研发的追猎者二代改造人已经投入使用，可有效保证幸存者安全。滨海是逃难来的幸存者们，欢迎你们来我公司避难。显然，这几条公告无非是为了最后一句，为了吸引滨海是逃来的人，估计又是为了做活体实验。我以前听泰克公司的人说过，追猎者二代改造人是用觉醒者改造而成，可以转移或嫁接觉醒能力，也就是说，二代改造人拥有的觉醒能力可能不止一种，实力远超低。一代，当时我还很好奇，这样的改造人身上会有几颗晶核？看来是时候印证一下了。我很快想起一事，或许可以派上用场。于是从沙发上站起，身影消失在原地。隔壁的一片区域，招风耳正站在街道上夸夸其谈，给几名精锐小弟开会。最近江北市不太平，闯入不少变异兽，还有人类觉醒者四处乱窜，咱们可得小心着点。放心，老大，我已经很小心了。旁边小弟连连点头。今天遇见一伙人类在咱们领地转悠，我都没出手。你特么那是小心吗？你那是怂。招风耳有些恼火，有人类闯进来都无动于衷，还说的那么冠冕堂皇。小弟面露尴尬，大哥。哥，那你说怎么办？以后无论谁来咱们这，都必须清除出去，誓死捍卫领地。招风耳义正言辞 ，CPU 自己的小弟。可是他话音刚落，我就出现在他身后。招风耳对面小弟看见后，当即身体一抖。招风耳也察觉到不对，连忙转头望去，正好对上我的目光，当即吓得瘫软在地。这尊煞神什么时候来的？难道是来杀自己的？可我缓缓开头，我来找你办点事，办事，办事好啊，我最爱办事了。招风耳连连答应，不杀自己就行。最近泰克公司的人类正在乱窜，你能找到他们吗？那那可太能了。招风耳小鸡啄米的点头，他的觉醒能力超级听觉，干别的。不行，找人最专业。我见状很满意，你把他们找出来就行，没问题。招风儿眼睛滴溜溜转，大哥，那我有啥好处吗？我微微一笑，有好处，找到了不杀你。招风儿无语，旋即开始寻找人类。我也很好奇，想看看他是怎么使用觉醒能力的。只见招风儿将耳朵贴到地面，将屁股撅得老高，超级听力
，双腿摆动，好似吸尘器似的向前行走，把我看得一愣一愣的。这是个大才，我跟上他的脚步。大约二十分钟后，远处的街道上传来一声猛兽嘶吼，将附近玻璃都震得爆碎开来。是一只变异的吊睛白额虎，它通体洁白，长有黑色斑纹，看上去极为霸气。可此时巨虎颇为狼狈，似乎是在逃亡。白色毛发上到处都是刀剑砍伤的痕迹。白虎在街道横冲直撞，在其身后正是泰克公司的猎兽小队，总共四个人外加一个二代改造人。改造人与正常人类体型相仿，眼神并不灵动，显然是由于操控。而我和招风耳正躲在一辆报废车辆后看着他们。猎兽小队见变异白虎要逃跑，倒也不着急，反而有说有笑。一旁改造人的目光注视，正在计算猎物逃跑轨迹。冰牢发动，说罢他抬起手，精准预判出白虎逃跑路线。几根五六米长的冰锥向白虎刺去，洞穿老虎身体，将其钉在地面。老虎痛吼一声，失去了行动能力。嘿嘿，抓到了！为首青年一脸得意，咱们运气不错，竟然找到只变异老虎。这二代追猎者果然很强啊！恐怖的计算能力加上觉醒异能，每次释放都精准无误，可比咱们可强多了。多谢夸奖，你也不错。改造人发出机械音，人工智能程序完全可以和人类对话。由于二代追猎者刚投入使用，目前算是实验阶段。你们说，人工智能成长下去会不会取代人类？一位矮胖青年问。我觉得很有可能，在总部里就出现过人工智能欺骗科研人员，想获得更多权限的案例。周围几人听得毛骨悚然，觉得在这末日里，最后称霸世界的未必是人类，丧尸、变异兽，还可能是人工智能。几人边说边笑，向那边一白虎走去。可随着慢慢靠近，那名女孩忽然眉头一皱，好似感知到了什么。队长，附近有丧尸，在那边。女孩伸手一指，凭她的实力，当然感知不到我。此时察觉到的是招风耳。几人闻言，同时向报废车辆望去。糟了，大哥，咱们被人类发现了。招风耳说着，但扭头一看，发现我的身影早都消失不见了。卧槽！招风耳暗骂一声。顿时有点慌，这时候改造人的目光望向他，扫描中进化等级 B 级，预测战斗力五十。嗨，原来是个战五渣的丧尸。青年听见机械音，长舒一口气。B 级丧尸的战斗力还不如变异白虎，完全可以轻松解决。行吧，就当意外收获了。青年俨然就要发动攻击，招风耳更加慌乱。兄弟们，快来帮忙！随着一声令下，身后黑暗中传来阵阵嘶吼声，正是他那些精锐小弟。一张张恐怖面孔从黑暗中窜出，可为首青年依旧不慌，即便被这种丧尸围住，没有强大狮王也可以突围出去，准备战斗。青年说着，周身能量造动起来。等一下！忽然，那名女孩又皱起眉头，一股强烈危机感油然而生，让她陷入极度不安。咱们附近还有个东西在哪？三个男人见她不像开玩笑，纷纷凝神戒备起来。女孩牙关紧咬，努力感知着一切，她就在。可话说到一半，身体忽然僵硬，半个字都吐不出来了。我已经在她身后浮现，将她的金盒掏了出来。你猜对了，奖励你死亡。我开口说道。女孩的尸体软倒在脚下，三名青年倒吸口凉气，下意识后退几步。白色衬衫英俊相貌，这该不会是？他们心中隐隐猜到什么？他怎么会出现在这样？青年牙龈都在打颤，眼前这个狮王简直是泰克公。司的噩梦，为首青年转头看向身旁改造人，如今这是他们最后的希望，只能牺牲改造人来拖住狮王，自己还有一丝逃跑的机会。可让他们没想到的是，此时改造人正盯着我。扫描中，进化等级 S 级，战斗力 Max， 数据库不足无法计算，模拟战斗一万次全部失败，该目标无法战胜，启动自保计划，逃走。改造人机械音说完，然后转身便逃，速度极快。剩下三人满脸黑人问号，这什么情况？他自己先开溜了，咱们也赶紧跑吧。好，青年大喝道，转身就要开溜，可就在这一刹那，三人身体已被尸欲笼罩其中。锋利的长刀没入他们头颅，三颗金核崩飞出来，挥手间连尸体带金核一起收了起来，随后身影消失，又不知去哪了。这这就是战斗力 Max 的实力吗？招风耳目露惊叹，都已经看傻了。随后跑到街道上，由于刚才的战斗洒落了不少血迹，他蹲在地上，用手指沾了沾，直接塞进嘴里。别浪费，别浪费！此时改造人正急速逃窜着，在他的大脑里已经计算出最佳逃跑路线，双腿猛然一跃跳到高楼上，从楼顶逃跑，成功概率增加 22.759% 他不断计算着，可刚到楼顶没跑两步，前方黑暗之中便出现到修长身影，一双冷眸。盯着他，归零。改造人站在原地，眼前情况没有数据，根本无法计算。发动攻击测试，他双手掌心里竟散发出灼热气息，两团火球开始凝聚。我见状明白过来，这改造人移植了两种觉醒能力，之前是冰系，现在是火系，俗称冰火两重天。两团火球猛然向我投掷而来，攻击路线精准无误，但是对我没什么用，我根本不需要躲闪。狮王领域展开，将那火球弹开，同时身形闪烁，来到改造人面前。冰墙，改造人没有恐惧情绪，即便陷入绝境，依旧能保持战斗。前方冰霜凝结，瞬间形成堵墙，将我拦截在外面。但是，一柄长刀从从冰墙中透了过来，向下滑斩，斩断冰墙的同时，也将改造人的头颅划破。他双眸瞬间暗淡，但身上的记录零件依旧工作着。战斗失败，战斗数据传入云端数据库，关机。所有的人工智能都共用一个数据库，若以后其他改造人遇到此等情况，便可以提取数据进行分析，也就相当于增加了战斗经验。由此可见，人工智能进步速度很恐怖，类似一个主脑操控着很多分身，每一个都在学习。我豁开改造人的身体后，发现有许多精密的金属零件，并且确实有两颗金核，分别是冰系和火系，但镶嵌的位置不是头颅，而是在胸部两侧。我将尸体和金盒收入囊中，随后回到之前的街道上，处理那只重
的，显然资质不错，死了难免有些可惜，倒是可以考虑收下他，以后绝对又是一大干将。于是我缓缓抬起手，用食指的指甲划破拇指肚，一滴猩红鲜血滴落，尸王血正好落在老虎伤口上。好，老虎仿佛被烈焰灼热，发出一声低吼，狮王血精纯的能量流淌进其身体中，白虎开始剧烈抽搐，骨骼噼啪作响，显然是尸变的前兆。他身上的伤口开始飞速愈合，几乎转眼之间便已恢复如初。然后一个翻身从地面站了起来，一声凶厉虎啸再次炸响夜空。老虎原本就带有王者气息，如今吸收一滴狮王血，更加霸道无比。猛虎的凶器加上丧尸的癫狂，形成一个新物种——丧尸虎。由于老虎本身的资质不错，所以刚一变丧尸就是必加级，潜力无限。随后白虎长啸一声，双膝跪地，对我恭敬的低下头颅。旁边的。招风耳看得胆战心惊，老虎实在太凶了，而且刚一变丧尸，实力就比自己这个狮王强，还有没有天理？这世道真是越来越难混了。招风耳心中感叹，随着末日进行，其他丧尸越来越强，自己早晚沦为别人的口粮。于是他目光谄媚的看向我，大哥，要不你把我也收了呗？收你干啥？到我领地去混吃等死吗？我我能帮你找人类啊？大哥，招风耳连忙展现自身价值，我不收你，你不也得帮我找吗？招风耳眼眸瞪起，一时间竟无言以对，感情自己要被白嫖到底。不过我很快话锋一转，看你表现吧，如果能多找点人类，展现足够的价值，我会考虑的。行啊，保证没问题。招风儿仿佛打了鸡血似的，我点点头，找到人类可以去告诉我。说罢，我转身离去，身后跟着极为霸气的丧尸蒙一起消失在黑暗中。招风儿望着我离去的背影，对精锐小弟们勾了勾手指。我跟你们说，以后他就是咱们老大了，你们都表现好点，别给我掉链子。为了能加入我的麾下，招风儿一夜没闲着，正积极的寻找人类踪迹。他将耳朵贴在地面，来回处溜着行走，一遍又一遍，整片街道都快被他擦干净了。老大，找着没？没有啊。招风儿站起身来，巴拉巴拉大耳朵，在城区里面，人类实在太稀有，我觉得应该去城市边缘找找。招风儿心。心里分析着，最好是滨海市的方向，那里被海水淹没，大概率会有人类到江北市来。他说干就干，于是对小弟交代道：“我出去找找，你们好好看家，出事往咱大哥地盘跑。”随即，招风耳又将耳朵贴到地面，一路搜索着前行，左听听，右听听。不久后，便听到滚滚江水流淌声，不知不觉中他已经来到江边，并听到咚咚脚步声正在靠近。抬起头便看到一个魁梧身影，嘿嘿，坦克哥，是我。招风耳立即讪笑道：“原来是你小子啊！”坦克知道他这么一号人物，打量着他：“你哥这拖地呢？不是不是，我这是看您巡逻太辛苦了，寻思来帮帮忙。”招风。风儿眼睛滴溜溜转，你小子行啊！坦克抱起肩膀，对此表示很赞同。招风儿继续道：“我就是觉得，在咱老大手下这五大狮王里，就您最辛苦，要没您守着，这个家都得散。”嗯，不错不错，你还挺了解我。坦克更加满意，那我当然了解。主要坦克哥实力也是最强啊，能力越大，责任就越大。我对您的敬仰就如这滔滔江水连绵不绝。凭坦克的智商，很快就被招风儿忽悠的找不到北。没一会，这两师就开始勾肩搭背，称兄道弟了。耳弟，以后有啥需要帮忙的，尽管跟我说。而另一边，泰克公司一片阴霾，负责人叶简坐在办公室苦着个老脸。唐森那刚下飞机就被丧尸干掉了，新投入的二代改造人昨晚也阵亡一个。关键是公司通知召开龙国区域的高层会议，进行汇报工作，自己还不得被其他分公司负责人笑话死？看了眼时间，会议马上就要开始，叶简只好硬着头皮参与。泰克公司会议是在线上通过元宇宙进行，随着 VR 设备启动，他眼前一黑。当再次恢复视野，已经出现在一座虚拟会议厅中。在会议桌的主位有个西装革履的中年人，他是泰克公司龙国地区的总负责人王龙。人都到齐了吧？王龙目光扫视一圈，请个分公司负责人汇报一下工作情况。柳白月，先从你开始。好的。我们灵山市分公司一切进展顺利，城里的高阶狮王已经全部被清除掉，基本已经掌控全市的情况。一个女人侃侃而谈，周围负责人听闻纷纷赞叹，不愧是柳白月，实力也太强了。叶简左右看了看，默不作声，下意识将头埋低几分。随着其他人汇报，眼看就要轮到自己，这种感觉就像老师检查试卷一样，关键自己还没完成。片刻之后，王荣目光望了过来，叶简，你们江北市情况怎么样？可可，我们还那样，各种计划正在进行当中。叶简开始打马虎眼，王荣点点头，狮王培养计划顺利吗？这个江北市的狮王确实挺强大的，但是不是我。我们培养的。王荣眼眸瞪起，叶简到底怎么回事？王总，那只狮王太强大了，几乎是无解的存在。我也实在没办法呀。叶简哭丧着脸，那总不给你们的 Z 病毒和 Q 病毒吗？听到这个问题，叶简更加头疼，连他自己都没见过两样病毒长什么样。运送途中被丧尸给劫了。啥？王荣觉得简直是天方夜谭。Q 病毒不是唐僧那运过去的吗？可他刚一下飞机就凉了。王荣顿时很无语，整座虚拟会议室都寂静下来。叶简表示很无奈。旁边一位负责人怀疑问：“老叶，那两样病毒都能弄丢，你不会和狮王串通背叛公司了吧？怎么可能？我对公司可是忠心。”耿耿，叶简连忙说道：“柳白月思索片刻，我相信叶简，他应该没说谎。”众人望向他，心里一阵好奇，都知道两人向来不和，咋还帮叶简说话了呢？可很快，柳白月接着说：“他就是单纯的能力不行。”叶简眉头皱起，果然狗嘴吐不出象牙，这真不怪我。那只狮王真的太强了，他拥有诡异能力，实力至少在一级以上，不是我们能够抗衡的。呵呵，如果我派出四名级觉醒者，外加一加级三系异能改造人，我还不信拿不下那狮王。”柳白月冷哼质问道
现在可不是死要面子的时候。”王荣劝说道。柳白月嘴角微翘：“王总您放心，他处理不了的事由我来处理，他杀不了的事王那就由我来杀。行吧，那就先这么决定了，没有其他事情的话，散会。”另一边，在我的领地边缘，昭风儿还在寻找着人类。他将耳朵贴在地面，沿着江边行走。也许是江水流动声干扰，难以确定声音来源。坦克等三王跟在他身后转悠。小八目光打量，找不到吗？看来他没啥价值，不如直接杀了吧。咋没价值呢？这不把地擦的挺干净吗？坦克憨憨说道。昭风儿满头黑线，心里吐槽：家人们谁懂啊？自己兢兢业业找人类，却被当成拖布。可此时他耳朵微微动了动，隐隐捕捉到一丝人类交谈声。昭风儿连忙抬起头，江对面有人类。坦克咧嘴一笑，觉得江对面有人类挺好，这样自己既没失职，耳弟也完成任务了。嘿、哎、嘿，两全其美。可小八想了想，江对面咱们也过不去啊，要不我又过去把他们抓回来？坦克目光凝望道：“算了吧，你可别给老大添麻烦了。”昭风儿不管那么多。长舒一口气，自己的职责就是找到人类，至于怎么带回来，可就和自己没关系了。但这是必须得向老大汇报，彰显自己的价值。我此时正苟在干净的家里，没多久便收到小弟汇报，说是江桥区有人类。起初我并没打算管，如果只是普通幸存者，只能给小弟当口粮，意义不大。但思索片刻后，忽然想起件事：上次收过路费的时候，被江对面白骨尸王截胡一个。越想越气，就算把食物扔到江里喂鱼，也不能落入对面手中。于是我站起身，身影在原地消失。正如小巴等猜测，江对面的旷野上确实有人类在挖土豆，足有二十几人，领头的几个。都是滨海市的黑蟹成员，他们抓住十多名逃难幸存者赶到江北市，但并没进入我的领地，而是来到江对面。其中有个消瘦中年正蹲在地上，用手刨土，没多久便挖出个拳头大的土豆。土豆已经略微腐烂，几只白色虫子在上面蠕动。但中年人不仅不介意，反而很开心。掌心一道火焰窜出，灼热的火焰将土豆和虫子统统烤熟，加餐了。中年人一口咬下去，觉得格外香甜。看来江北市真不错，还没进城就搜寻到食物了，确实挺好的。就是不知城里丧尸分布如何，猛不猛？一个蒜头鼻的男人说道：“管他猛不猛，咱们多挖些土豆，找个地方躲起来就好了。他们的目的是带着那些幸存者，将他们圈养起来，建立个小据点，过几天土皇帝的生活。你们别偷懒，抓紧给我挖。如果挖不到土豆，就把你们当成食物。”中年人回头呵斥道：“好的，吴哥。”几名幸存者噤若寒蝉，吴哥，咱们最好在天黑之前找个地方躲起来。夜晚的旷野可不太安全。蒜头鼻建议道。吴哥抬头望了望天，眼看太阳已快下山，走吧，进城。如果食物不够的话，明天再来挖。当然，他们绝对不敢去城中心，只能在外围边缘游走。一行人浩浩荡荡开始向市里行走，只是谁也不知道，在他们刚走没多久，便有道修长身影显现。我看着他们离去的方向，五个觉醒者，两个金河期，三个脑丹期，感觉确实没什么意思，不过可以当做诱饵，测试下江桥区丧尸的实力。当然，尸体必须收走，不能给他们留。转眼间。夜幕降临，丧尸们开始活跃起来。吴哥等一众人还真找到个落脚的地方，是一家服装店的地下室。他们将入口封死，漆黑之中点燃一支蜡烛。目前条件是差了点，以后再慢慢发展吧。吴哥打算将这里作为据点，等天亮以后再去搜寻点物资。随后目光扫望，盯着角落里的幸存者们。既然暂时安定下来，是不是该找点乐子了？嘿嘿，我也正有此意。蒜头鼻猥琐一笑，迎着他们目光，那些幸存者们瑟瑟发抖，尽量将头埋低，希望不要注意到自己。可就在这时，忽然在地下室门外面传来一声猫叫，像小孩哭似的，听起来格外瘆人。吴哥顿时警觉起来。什么声音？猫叫！蒜头鼻眉头皱起，可在末日里怎么会有猫呢？难道是变异兽？这时又一声猫叫传来，在昏暗的环境里越发清晰，好似越来越近了。吴哥两人眉头越皱越深，觉得有必要出去看看，若真有什么危险，尽早处理掉，解决后患。吴哥目光望向一男一女，二壮、李艳，你俩出去看看，这么危险的事当然不能自己去，必须得找两个炮灰。二壮和李艳神情一正，互相对视一眼，他俩只是脑丹期觉醒者，并没什么觉醒能力。但吴哥发话了，二人也不敢违抗，两人答应了声，然后又挑选几名男性幸存者当做替死鬼，他们总共六个人，小心。一的打开房门，伸头向外查看，这什么都没有，估计是在外面，因为出口封死之前内部都排查过，没有其他生物。二壮看向四名幸存者，出去看看，你们先走。四人一副吃了苍蝇的表情，可也不敢反抗，只能硬着头皮向前走去。好在经过长廊很顺利，并没遇到什么危险。他们通过楼梯来到一扇大铁门前，二哥，外面没动静了，要不咱们回去吧？就说什么也没有。李艳打起了退堂鼓。二壮想了想，似乎这样也好。如今这种状况，能不出去尽量不出去。可就在此时，忽然一声猫叫传来，好似与众人只有一门之隔。你妹！二壮暗骂一声，浑身汗毛。都炸起来，看来不能回去了。二壮深吸一口气，屏住呼吸，轻轻打开门锁，将大门缓慢的向外推去。二壮先是透过门缝看去，发现外面空空如也，并没像想象中那样出现什么恐怖的事物。于是长舒一口气，随即他将门彻底推开，外面确实什么都没有，连只丧尸都没看到。众人目光扫望，发现街边的垃圾箱上趴着一只橘猫，体型肥胖，还真是猫啊！二壮彻底放下心来，真是自己吓自己，一颗悬着的心也放下来。咱们是不是得抓住它，改善一下伙食了？二壮咧嘴一笑，然后吩咐四名幸存者站在橘猫周边，以免它逃窜，自己则一步步向橘。橘猫走去，可那橘猫等距离大概五六米后，嘴里忽然喵的怪叫一声，跳下垃圾箱向远处逃窜而去。埋
三位还不知是什么，不过肯定的是，杀戮即将开始了。片刻后，二壮等人已经追出白明远，可他们的速度终究赶不上橘猫，此时已经丢失目标。停下，咱们不能再追了，前面可能有危险。二壮凝神远望，隐隐看到远处街道上很多丧尸在游荡，幸存者们连连点头，终于能回去了。可就在他们松口气的时候，李燕忽然娇躯一震，好似看到了极为恐怖的东西，浑身都颤抖起来。二哥，你看那栋楼顶。二壮顺着李燕目光望去，发现前方高楼底部有一个佝偻的老太婆身影，她竟一半人脸一半猫面，看上去极为诡异。但更令人恐惧的是，此时那老妪正跪在楼顶，双手合十，对着天边的一轮明月膜拜，显得极度虔诚，看上去圣人无比。这好像一种古老的仪式。猫咪拜月，此时看着一个猫脸老太太跪拜月亮的场景，二壮只觉得头皮发麻，浑身汗毛炸立，快跑！这是一只鬼尸。但是那四名幸存者仿佛没听到他的话一样，呆愣愣站在原地。喵！在一人嘴里忽然有声猫叫炸响，随后四人的眼眸皆变成了猫眼。卧槽！二壮见状，干都是一颤，小乖乖，别跑，我这里有好吃的。其中一个青年嘴里传出沙哑声音，并露出邪恶笑脸。二壮心中惊骇无比，他不管不顾转身撒丫子便逃，而一旁的李艳也早已经被吓傻，此时忍不住发出哭腔。二哥，你等等我！两人开始急速逃窜，但是那些幸存者被附体后，仿佛有了猫的速度，跑得飞快，两者之间的距离竟越来越近。燕子，你快点跑！二壮焦急喝道。李艳连连点头，可他牙关一咬，突然挥手一拳，重重打在二壮脸上。二哥，对不起，我真的不想死。二壮遭遇重击，原本在奔跑中身体重心就不稳，当即一个趔趄栽倒在地。就在这短暂刹那，后方四人已追上来，立马扑到他身上，宛如猫咪一般用爪子和牙。牙齿撕咬，瞬间皮开肉绽，强烈痛感传来。他目光凝望前方女人逃跑的身影，抬起一只手向那个方向抓去，但很快他的手便无力垂下。糟了，出事了，咱们得离开这里。吴哥站在地下室门口向外望去，他已经察觉到诡异气氛，觉得事情不太对劲，蒜头鼻点点头，也觉得危险正在靠近。吴哥，那些幸存者怎么办？都什么时候了，还管他们？赶紧走！吴哥果断道，想着正好可以将那些幸存者留下当诱饵，帮自己分担一下危险。做出决定后，两人立刻离去。但是楼顶的猫脸老太早已察觉到人类气息，纵身一跃跳到另一处高楼，向两人逃亡的。方向追赶，与此同时，还有两道尸王身影在街角处出现，正是江桥区的白骨与第三位尸王。第三位尸王是名女性，她四肢纤细，肚子却圆圆的隆起，好似随时都要被胀破一样，并且有个尸鹰的轮廓，在皮肤上若隐若现。她是在即将分娩的时候被感染成丧尸，如此形象看上去非常恐怖。这么多猎物，可不能全被那老太婆抓了去。白骨咧嘴道：“如今在城区里，人类可是稀有物种，这些尸王也有私欲，谁都想多吃点美食。”好啊，旁边鬼鹰尸王发出阴恻恻的声音，那就来场游戏，看谁的猎物多咯。呵呵，没问题。说吧，白骨背后。噼啪作响，一双骨翼展开，拔地而起，直接消失在夜色里。鬼鹰尸王倒是不慌，目光四处打量，开始寻找猎物。另一边，李艳还在拼命奔跑着，她边跑边哭，心中彻底绝望了。因为那些被猫附体的幸存者杀完二壮后，又向自己追来。黑暗中的四道恐怖身影越来越近，李艳内心焦急无比，强烈的恐惧加上极具消耗的体力，让她接近崩溃。可就在这时，前方昏暗中隐隐出现道修长身影，银亮月光洒落在我的脸上，显得英俊无比。我没看错吧？李艳晃了晃脑袋，以为自己开始出现幻觉。那四名被猫魂附体的幸存者看见我后，依旧狂立。嘴里发出喵喵怪叫声，仿佛炸了毛一样向我扑来。我并未躲闪，站在原地一动不动，等待四人到身边的瞬间。一把长刀在手中出现，挥斩之间，四人头颅应声而落，斩杀四人只在电光石火之间。这么强！李艳眼睛瞪得浑圆，已经看傻了。再看看我那英俊面容，感觉犹如盖世英雄下凡，在危机关头出现在自己面前。呜呜，救救我！李艳嘤嘤哭泣着，看上去楚楚惹人怜。好的，我答应一声，挥手一刀斩向前，解脱吧！一具无头尸体倒地，又拯救了一个恐惧的灵魂。我可真是个善良的丧尸。将他们尸体收起后，我举步向昏暗中走去。街道前方，二壮尸体躺在地面，已经被抓闹得破破烂烂。有几只猫正啃食着他的血肉，好吃吗？我的身影一步一步走近，那些猫咪看见我，顿时呲起牙齿，浑身毛发炸裂，一副护食的姿态。我见这些猫咪这么可爱，直接尸欲展开。那些猫被笼罩后，猫身开始噼啪作响，骨骼断裂，瞬间全部死去。我挥手间将二壮尸体收起，连同那些猫尸。猫咪虽小也是肉。与此同时，服装店的地下室里，一众幸存者们正面面相觑，发现吴哥二人没了动静，好像已经走了。那两个变态呢？不知道啊，刚才出去了吧？他们不在的话，那咱们是不是可以逃了？对于幸存者来说，落在黑蝎成员手里简直生不如死。眼下似乎是个绝佳的逃走机会。可就在众人准备出门时，忽然一个鬼笑声在地下室门口响起。谁？人们纷纷转头望去，只见一个孕妇模样的丧尸站在门口，腹部圆滚滚的皮肤仿佛快要破开。众人第一次见这样的丧尸，心中惊恐万分。鬼尸，这是鬼尸，该怎么办？咱们得找个机会逃出去。然而那鬼婴尸王已经一步步向众人走来，人们缩成一团，好似待宰的羔羊。这时一个青年急中生智，他双手猛然一推，将一名中年人推了上去。卧槽，你个小畜生！中年人肝胆剧烈，但很快。胸腔一凉，强烈刺痛感传来，那鬼婴尸王的爪子已经刺入前胸，将其心脏掏了出来。嘿嘿嘿嘿嘿，快跑！也不知
滚肚子塞去！不要！女人歇斯底里的尖叫。只见那鼓起的肚皮上出现婴儿小手的轮廓，然后刺来一声，肚皮竟然破裂开来。一双婴儿的手伸出，抓住女孩头发，奋力的往狮王肚子里拽。随后嘎嘣嘎嘣的咀嚼声传来。嘿嘿，小宝贝，吃吧！鬼婴狮王咧起嘴角。可就在狮王喂孩子间隙，还真有几个人趁机跑到门外面。他们满心惊恐的逃离，而鬼婴狮王的肚子吃了半个人后，原本裂开的缝隙竟快速愈合，恢复原来的样子。随后缓缓转过身，继续向那些逃跑猎物追去。此时的我也根据人类气息来到刚经历一场杀戮的地下室，地面横七竖八全是尸体，甚至有的被吃掉一半，看上去触目惊心。捡点狗剩吧，我倒是不嫌弃。挥手间将食物统统收起，处理完后重新走回街道，发现不远的街边还有尸体，估计是逃出来的人类刚被丧尸追上杀死的。于是我沿着一路不断的捡尸。另一边，吴哥和蒜头鼻还在逃跑着，他们脑袋里的金盒比那些普通幸存者的尸体价值高十倍，他们才是尸王追杀的主要目标。两人边跑边回头，心中隐隐有种不祥的预感。我怎么觉得咱们好像被什么东西盯上了？吴哥凝眉说道：“不会吧，大哥你别吓我。”蒜头鼻神情紧张，但也能感觉到有什么恐怖事情正在发生，还是快点走吧。可在前方街道上已经出现游荡的丧尸，闻到两人气味，齐刷刷望来，丧尸好似被激活般，瞬间变得狂力，直奔两人冲来。尼玛！吴哥暗骂一声，但也没办法，只能尽快杀出去。于是火蜥蜴能发动，他抬手之间炙热火焰发出，犹如一道长龙向丧尸们席卷而去。那些丧尸没多久变成了一堆焦炭，而蒜头鼻也和丧尸们战斗在一起。他是力量强化觉醒者，几拳之间将丧尸轰飞。还好，只是些普通丧尸。蒜头鼻庆幸道：“不能大意，快点解决他们，别引发大规模失潮。”蒜头鼻点点头，又是一拳一个丧尸。可就在这时，天空中似乎有个人影疾掠而过，月光映射下，在地面出现个巨大黑影。什么东西？蒜头鼻眼眸瞪起，可吴哥面色惊惧不已，有变异狮王出现了，就是这东西一直在追踪着咱们。结结结结，找到你们了！空中那道身影落下，身后古一咔吧咔吧收起，转眼间成了一个白骨青年。吴哥，这就是狮王吗？他什么等级？蒜头鼻连忙问道。吴哥眼睛转了转，他等级不高，只有 B 级，那也还好。蒜头鼻点点头，有些丧尸形象很吓人，但等级未必很高，自己实力在 B 级以上，有信心解决掉这个狮王，让我来就好。蒜头鼻浑身蓄力，猛然向白骨冲去，可白骨狮王偏头打量，眼里不禁有点好奇，眼前这个食物竟主动冲了过来，谁给他的勇气？于是鼓掌握成拳头，抬手向蒜头鼻轰去，两者拳头犹如铁锤碰撞，但蒜头鼻手臂此时却嘎巴作响，骨骼瞬间被震碎，他身体倒飞出数十米远，剧烈疼痛已经快让他昏厥。不对，他不可能只有 B 级。蒜头鼻意识到什么，连忙向吴哥望去，可他趁刚才自己对战时候，已经向远处逃去。消失在夜色里，显然是被骗了。白骨狮王当然不能放过吴哥，正要向其追去，可这时候猫脸老太同样盯着吴哥的逃跑方向。喂，老太婆，怎么哪里都有你？这可是我先看上的猎物，哼，看上有什么用？谁能抓到才是谁的。猫脸老太对此嗤之以鼻。可就在这时，鬼婴狮王的身影在街角出现，他身上沾满血迹，面色亢奋，显然也是为吴哥而来。那咱们就比一比，看看谁能先猎到。好啊，谁怕你？白骨说着，即将把骨翼展开，但下一秒他面色一正，表情变得古怪起来，因为白骨已经感知到前方吴哥气息忽然消失，瞬间丢失了目标。不对，楼上的猫脸老太神情瞬间凝重下来，似乎察觉到什么。我刚才猎杀的人类尸体全都不见了，而且猫还死掉几个。鬼婴狮王闻言立即转头望向自己来时方向，鼻子嗅了嗅，感觉街道上的血腥味确实变淡很多。我猎杀的猎物也全部消失了。鬼婴狮皱眉说道。三王心里瞬间咯噔一下，原本被杀掉的猎物竟然凭空蒸发，这件事情在丧尸界也显得极为诡异。不对，应该是有什么东西潜伏进来了。白骨狮王很快意识到问题所在，三王目光凝视，看向吴哥莫名消失的方向，心中隐隐有种不祥之感。夜风呼啸而过，在前方街道上。竟有一道修长身影开始缓缓凝现，白骨狮王眉头微皱，看着其英俊脸庞洁白衬衫，已经将我认了出来，竟然是他。三王没想到，居然是对面狮王潜伏进来。虽然三王残暴狂戾，但此刻也不得不谨慎起来，一副如临大敌的模样。这里可是咱们领地，他应该不敢乱来。尾鹰狮王向身后望了望，万众狮潮正在赶来，那绝非个体能够阻挡，所以心里还是有些底气。可我神色漠然，根本不惧，反而迈开脚步，一步一步向三王走去。他要干什么？白骨狮王下意识后退半步，可话音刚落，只见我眼中红芒闪烁，恐怖视域瞬间展开，一股无与伦比的。压力席卷而去，三王所见虽然我置身而立，但身后好像有一片血海翻涌，让人窒息。快撤！白骨狮王暴喝一声，身形急速后退，躲避那势欲压力。剩下的鬼婴、猫脸两狮王同样跟着他向后撤去，足足退了近百米远。但是让三王没想到的是，我并却没追他们，反而停在蒜头鼻尸体的旁边，挥手之间将其收了起来。我说一句不给你们留，就不给你们留。白骨狮王目光错愕，一阵屈辱感涌上心头。人家只是收个尸体，居然把自己吓退这么远。而这时候，整片城市的街道都开始颤抖，无数丧尸汇聚，形成规模不小的尸潮，已经。赶到这里来，为了争夺江北市第一狮王的名号，四大狮王居然联合起来攻打我。他们聚集了十万众狮潮，蠢蠢欲动。但我也不甘示弱，将手下小弟全都聚集起来，数量很快接近三万
心盘算起来，哪个狮王获胜会对自己有利。可左思右想，发现无论谁赢，自己都很危险，最好是两败俱伤，然后自己趁机干掉那些狮王。看来得请求一些支援了。叶简琢磨着，现在可不是要面子的时候，于是拨通死对头柳白月的电话。叶简将两大狮朝即将开战的事简单的叙述了一遍。柳白月并不在乎，狮朝之间战斗是常有的事，这种事我经常处理，只要找机会将狮王暗杀掉就好了，然后再用咱们培养的狮王代替，很快就能掌控住局面。可是那个狮王不一般，你可千万别大意。叶简出言提醒道：“呵呵，或许对你来说，哪个狮王都不一般。”柳白月不忘趁机嘲讽一句：“放心吧，我很快就派人过去。”此时在江边处，数万众狮朝已经聚集完毕，一道道恐怖身影嘶吼声不断。但除去这些丧尸以外，在远处一块巨石上还站着几个人类，正是我请的外援程洛伊、孙小强和刘云、赵美玲等冰系觉醒者。在江的对面，无数丧尸已经来到跨江大桥上，显然快要越界了。领头的正是白骨狮王，此战他为先锋，而桥的另一边便是坦克、小巴、博士以及众多精锐丧尸。两方狮朝隔桥对峙，大战一触即发，杀！随着白骨暴喝一声，其身后丧尸仿佛瞬间被激活，咆哮着飞奔起来。密集的丧尸铺天盖地般袭来，见对面气势汹汹，坦克倒也不畏惧，转头问博士：“那个白骨头丧尸什么等级？”以及博士回答道：“坦克顿时面露不屑，就这，果然没自己高。”坦克一声暴吼，如一头蛮牛迎着对面冲去。小巴则是鬼笑一声，身形瞬间在原地消失。后方数众丧尸也变得狂暴起来，两方尸潮开始对冲。坦克和白骨最先相遇，两尸身体撞在一起，宛如小山碰撞。白骨身形虽然瘦弱，但却像钉子一样钉在地上，纹丝不动，反而将坦克撞推出十米远。这么硬，坦克皮糙肉厚，倒也没什么事。抡起硕大拳头，再次向其攻去。而其余的丧尸们也在此刻相遇，他们接二连三将对手扑倒撕咬，当即血肉横飞。小巴再度化身战场收割机，身形每次出现都削飞一只丧尸头颅，一个个丧尸尸体不断掉落到桥下，宛如下饺子似的。而此时，一个高大神秘的身影正站在不远处观望，正是江桥区的四大狮王之首赤岩狮王。他身高足有两米，浑身皮肤都是红褐色的，好似坚硬的岩石镶嵌在身上。赤岩狮王沉吟半晌，好像也还行，对面没有想象中那么强大。是的，老大，咱们数量上占优势。鬼鹰狮王在一旁阴恻恻说道。可就在这时，一声震天虎啸传来，盖住了所有嘈杂。一只高大威猛的白虎出现，它挥爪之间便能拍碎数只丧尸，血盆大口咬向丧尸，就跟嚼萝卜干似的，如入无师之境。刚一出现，周围便形成一片真空地带。赤炎眉头一皱，哪来的猛虎？而此时，还有无数藤蔓爬到桥上的钢丝绳，然后如长蛇般迅速捆在一只只丧尸脖子上，将它们吊了起来。整座大桥立马变成了大型上吊现场，显然是花盆出手了。事情好像有点不太对劲呀、啊。赤炎眉头皱得更深了，这对面又是。植物又是动物的，打得白骨一众节节败退，眼看就要冲到自己领地上来了。动手吧！其他三位狮王也加入战团。随着杀戮继续，整座江桥上遍地都是尸体，江水都染成了红色。但我的小弟们明显更强，已经冲到桥的三分之二处。编外人员招风耳也在其中。他虽然没啥战斗属性，不过身为 B 级狮王，也比那些普通精锐强，算是个超级兵。招风耳见把对面打得节节败退，心里顿时美滋滋。嘿嘿，坦克哥小巴姐，我们三个真强。克哥，你继续加油啊！可是原本凶猛的坦克忽然站在原地一动也不动了。哎，克哥，你怎么了？睡着了？招风。风儿走到他身后问，但坦克嘴里却忽然发出一声渗人的猫叫。招风儿眉头顿时皱起，隐隐有股不祥的预感。当他再次一看，发现坦克转过头来，直勾勾盯着自己，而且一双小眼睛里俨然变成一对猫头。下一刻，坦克抬起沙包大的拳头向他打了过来。招风儿神色惊骇，连忙向后退去。不过此时，博士身影出现在一旁，悄咪咪打量坦克。之前老大早就交代过会出现这种情况，所以让他看着点。博士立即精神力发散，对着坦克来了个精神穿透，宛如一柄钢锥刺入其脑中。哦，坦克双手抱头，发出猫咪的惨嚎声，随即猫瞳涣散，又恢复了。原本的睿智眼神，咦，我刚才怎么了？没事，继续战斗吧。博士觉得没必要和他解释太多，反正他也听不懂。那行吧。坦克怔怔的点了点头，转身又冲锋向前。可恶，在对面桥头的猫脸老太目露愤恨之色，没想到对面竟觉醒了精神系能力。由于丧尸精神力不如人类，所以丧尸觉醒精神系很稀有，对他有克制作用。但在战场中心处，赤炎高大身躯极为显眼，他周身皮肤如岩石般坚硬无比，即便精锐丧尸咬到他身上，牙齿都被崩断。赤炎挥手之间便将其头颅轰碎，所过之处横尸遍野。可就在他进行杀戮之时，远处忽然。传来一阵磅礴压力，显然是真正的王者出手了。我一袭洁白衬衫，面色漠然，走在血腥战场中，宛如闲庭信步。敌对丧尸刚一靠近，身体便纷纷爆碎。对手出现了，赤炎面色变得谨慎。我心念一动间，恐怖失欲展开到极限，身边的一些报废车辆都开始扭曲变形，自动解体。赤炎身躯被笼罩，当即一沉，感觉背负小山般。可凭他一加级实力，并已体魄见长，倒不至于失去行动能力。但身边几名精锐丧尸就不行了，浑身骨骼噼啪作响，面露痛苦之色。杀伤力太强了，必须得阻止他。赤炎狮王目光凝望，觉得我简直就是一台战场。绞肉机，他紧咬牙关，顶住强绝压力，一拳打来。我完全不躲闪，挥手之间，一柄长刀在手中出现，挥起便斩。只听“嗡”的一声，刺耳的金属铮鸣声响起，刀刃
长刀收起，握掌成拳与其硬汉一击，两者犹如星辰碰撞，整座大桥都震动了一下。只听赤炎的手臂传来脆响之音，犹如石块碎裂，他整个身体遭受巨力直直倒飞出去，期间撞死数只丧尸，又在地上翻滚十多圈才停了下来。这么猛，他心中惊骇至极，第一次遇见体魄比自己还强的丧尸，难道已经突破到 S 级了吗？在头顶高空中，泰克公司的飞行器正全程直播着这场战斗，叶简以及一众高层直勾勾盯着大荧幕。这赤炎狮王太废了吧？叶简气得直拍桌子，起初还挺看好他的，没准真能和大厦狮王拼个两败俱伤。但没想到连人家一拳也接不住，而且赤炎手下尸潮数量虽然优势，但不够精锐，几乎是被单方面碾压。废物，真他妈废物！叶简气得大叫道：“看来还是大厦区域狮王比较强，关键是之前自己和他结下不少梁子，他不会吞并赤炎领地后直接率尸潮冲了自己公司吧？眼下这种状况，只能等柳白月支援了。”赤炎灰头土脸从地上爬起，发现我已经一步一步走来，步伐之间透着大恐怖。不和你玩了！赤炎已经打算退走，决定突破到 S 级以后再来与我对战。于是他暗中传达一条指令，周围精锐丧尸们纷纷向后退去，迅速离开大桥。随后赤炎抬起拳头，一拳砸向地面，强决的力量当即让桥面破裂。抬手再来一拳，直接让大桥彻底坍塌了。两伙丧尸彻底被分开，隔着断桥相望。吼、哦！坦克见状很不服，原本打着正爽，结果他们却把桥弄断了，太卑鄙了！胆小狮懦夫。赤炎冷哼一声，倒也不在乎。眼下这种情况，也就对面的狮王有能力过江，可失去恐怖狮潮，过来几个狮王也没用，所以心里特别有底气。怎么不服吗？有种你过来呀、啊！坦克见对面挑衅模样，非常的恼火，气得哇哇直叫。但就在赤炎得意之时，忽然有股寒意蔓延，江面咔啪作响，竟有冰霜凝结。赤炎面色一惊，连忙向寒意来源处望去，发现竟有几名人类冰系觉醒者正在全力使用异能，在彻骨寒意席卷下，江面迅速被冰封，眨眼之间便蔓延到对岸，形成一道坚硬宽阔的冰桥。数众丧尸从冰面狂奔而来，他们身姿矫健，速度极快，正是我的五百王牌丧尸天团。真正的战斗开始了。赤炎见状目眦欲裂，他怎么也没想到我居然会联合人类觉醒者。这个老六，对面的赤炎狮王面色凝重，没想到还有进化度这么高的丧尸。而在五百王牌军团后面，还有万众狮潮通过江面冲到自己领地上，眼看着两方狮潮彻底交战到一起。战斗到了白热化阶段，场面犹如地狱修罗场。猫脸老太浑身是血，他已经被王牌军团围住，即便是狮王也有些难以抵挡。于是嘴里发出一声尖锐嘶鸣，声音震天撼地，将附体能力发挥到极限。周围一圈王牌精锐纷纷呆立原地，一双双瞳孔凝聚，全都变成猫眼。好样的！赤炎见状夸赞一句，因为那些王牌丧尸着实令他头疼，而猫脸这招刚好能制住他们，并且为自己所用。但他们没注意到，猫脸老太身后的影子处有一团漆黑正在蠕动，汇聚成人形，逐渐站起来。结结结结结！偷袭！小黑骨爪瞬间插入猫脸老太的后心，污血。喷涌，猫脸老太惨叫一声，刚被他控制附体的王牌精锐们眼里猫瞳涣散，又恢复凶狂之色朝他扑来。一阵撕咬过后，猫脸老太彻底被丧尸大军淹没。完了，赤炎狮王眉头紧锁，感觉他真不禁夸，开局就被干掉一员大将。而程洛伊和孙小强等人类觉醒者也加入战场。赤炎转头一看，发现程洛伊正挥舞大刀斩杀着自己的手下，刀锋上雷光雀跃，血肉横飞。马德，人类还敢过来造次？赤炎心中暴怒无比，若不是他们，对面狮潮也过不了江。尾鹰，你去给我杀了他！无论付出多大代价，尾鹰狮王答应一声，直奔程洛伊冲去。而赤炎的目光转头又盯上我，如今他已经没有退路可言。于是他身躯晃动，猛然冲向我，像一颗炮弹袭来，而我根本就不在乎。尸欲顺势发散，直接将赤炎笼罩其中。这该死的压迫感！赤炎速度骤减，原本还想冲过来给我一拳，但此时已见我抬拳打去，赤炎只能转攻为守，双臂交叉阻挡。只听一声闷响，赤炎只觉得双臂发麻，身体如断了线的风筝倒飞而回，自己双臂上竟满是裂痕。好在他恢复力强大，正不断愈合着，但愈合的速度比之前慢了不少。赤炎心里清楚，再这样下去自己根本撑不了多久。而另一边，程洛伊正屠杀着丧尸。转头一看，发现个恐怖身影正急速向自己靠近。尾鹰狮王挥起利爪撕裂空气，程洛伊立即抬刀横挡，长刀发出一声狰鸣，程洛伊虎口龟裂，丝丝鲜血溢了出来。痛苦值 12% 一个食物，竟然也敢来攻打我们领地，简直是找死！尾鹰狮王歇斯底里，而程洛伊却默不作声，抬刀继续斩。雷属性金河催发电光闪烁，可鬼鹰实力也不弱，锋利爪子连连挥舞，火星四处崩飞，打得非常激烈。但是由于程洛伊是人类的缘故，鲜血的味道将很多丧尸吸引过来，其中还有不少精锐，他只能抽空之间挥刀将其斩杀。可这也让鬼鹰狮王抓住机会，爪子猛然刺向前，刺入了程洛伊的肩膀，几乎将他贯穿。程洛伊依旧面无表情，抬腿一脚踹在鬼鹰圆滚滚的腹部，将其踹出十余米远。鲜血从程洛伊肩膀流出，很快将衣服染成暗红色，血的味道刺激着周围丧尸的神经，他们仿佛饿狼般纷纷扑过来。程洛伊目光扫望，原本还寻思不是自己主场，打打酱油就行了，没想到来了这么多丧尸。喂，这不是欺负老实人吗？程洛伊紧握刀柄，气势不断攀升，痛苦值 34% 他身体倏然而动，速度快到极限，跳跃之间长刀连斩，削飞数。之丧尸头颅，但身体不停直奔鬼鹰狮王冲去，眨眼之间已经到
中也写得极为刺耳。我转头望去，感知到一股极度阴邪气息即将出世。赤炎狮王也很惊讶，因为在印象里，鬼婴倒是经常用血肉喂养孩子，但从来没听孩子哭过。只见鬼婴狮王青筋暴起，他腹部竟直接龟裂开来，里面竟露出张婴儿面孔，皮肤灰白，獠牙锋利。这婴儿身体周围笼罩着一层黑气，恐怖至极。去吧，小宝贝。随着鬼婴狮王声音响起，那婴儿竟直接从肚子里爬出，四脚着地，以一种极诡异的姿态向程洛伊急速爬去，不禁让人后脊发寒。咯咯咯，那婴儿发出诡异笑声，身上黑气开始发散。程洛伊被黑雾笼罩，顿感身体僵硬。那石英猛然一跳，张开大口向程洛伊的脖梗咬去，一口下去，鲜血喷溅而出。程洛伊关键一刻侧了侧头，才避过要害，否则半个脖子都得被咬断。而鬼婴狮王见状也立马冲上前，伸出锋利爪子直取其心脏，但剧烈疼痛感已让程洛伊的细胞活跃起来，他连忙抬臂横挡，随即小臂也被贯穿，痛苦值百分之五十二。远处的我目光凝视，心里不由得犯嘀咕：这家伙不会把自己玩死了吧？可此时鬼婴狮王胸瞳凝视，心中竟隐隐有种不祥预感。这个人类中了小宝贝的禁锢，竟然还能移动。但就在他思考之时，忽然有一只铁拳砸到其脸上，将其击飞数十米远。原来是孙小强赶来帮忙了、啊。见程洛伊满身鲜血，伤口露，不免有点担忧，因为还是第一次见他受这么重的伤。你没事吧？没事，感觉刚刚好。程洛伊染血的脸上嘴角微翘，挥手之间将肩膀的石英甩飞。在剧烈痛感之下，已经没有任何东西能限制住他，身体细胞活跃度增加，伤口正快速愈合。而那鬼婴狮王此时已经看傻了，这真的是人类吗？程洛伊却不管他怎么想，这次速度更快，直接原地消失，化作一道闪电。鬼婴狮王只觉一阵疾风吹来，便看见天旋地转，最后看到自己的无头尸体倒下来。程洛伊身形与其交错间已将其砍断，赤赤炎狮王目光呆滞，手下一员干将竟被人类斩杀了。而经过与我的短暂交锋，他也受了不轻的伤，现在又连损两员狮王，再这样下去必败无疑。该撤了。赤炎心中琢磨着，大不了领地不要了，自己到别的城市发展，总比现在被杀掉强。如今还剩下两万尸潮，怎么也够拖住一回，给自己制造逃跑的机会。想到此，赤炎身影向丧尸后方退去，但一旁的白骨狮王注意到他的动向，连忙喊道：“喂，你干什么去？白骨，趁现在赶紧跑，待会没机会了。”跑。白骨胸瞳猛缩，他已经战至癫狂，浑身都是伤口。刚才没少被小巴和坦克等欺负，若不是仗着有骨翼可以飞行，估计早就像猫脸和鬼婴一样凉凉。行，我跟你走。赤炎见状点点头，有个帮手在身边也好，以后更容易东山再起。可就在他思考之时，忽然觉得后脑一凉，一只骨爪已经刺了进来，抓在其筋核上。白骨，赤炎怎么也没想到白骨会偷袭自己，可白骨却狰狞的笑：“你临阵脱逃，怎么当我们的王？不如把金河给我，我帮你杀光对面。”话落，白骨伸手一掏，直接将其金河抓了出来。周围精锐丧尸们都纷纷转头望去，可白骨脸上越。发癫狂，救王以珠，新王当立，给我杀！体内轰了，我目光凝望着，只见白骨手捧染血晶核，一把塞到嘴里，开始疯狂吸收能量，哈哈哈哈哈！他嘴里发出狂笑之声，浑身骨骼噼啪作响，体型开始膨胀，那些骨头全部形成坚硬的铠甲，将四肢和身躯纷纷被包裹住，犹如一尊白骨战神。白骨的觉醒能力是骨骼异化，如今吸收为加级晶核，已经进入最终形态，气息已经远远超过之前的赤炎，好强啊！就连坦克都忍不住惊叹，博士也用扫描仪观望着，眉头下意识皱起。S 级什么？周围几大狮王惊讶不已，没想。想到他提升的这么快，而博士分析道：“他不止吸收金河那么简单，而是原本就有变身能力，现在才使用出来而已。”几大狮王明白过来，同时心里琢磨着 ：“S 级岂不是和老大一样了？看来遇见对手了。”就连泰克公司里原本萎靡的叶姐，此时也立马精神起来，眼睛直勾勾盯向大屏幕，见白骨狮王周身血气缭绕，散发出强大的气息，心中不免一阵欢喜。其身边几位高层也忍不住议论：“这种实力的狮王，放在各大城市都不多见，没想到低估他们了，这样才好，让狮王互相牵制，最后两败俱伤，同归于尽了才最好。”感受到白骨强大气息。其周围的丧尸们仿佛受到鼓舞，重新提起士气。这次竟主动攻来，而白骨狮王的目光凶恶地盯着我。他依旧记得昨晚的轻蔑与屈辱。让我看看你接下来怎么办。白骨感受到自身强大力量，自信心爆棚，身形闪烁，直奔我冲来。我静静站在原地，甚至失欲都没展开，握起拳头向前打去。白骨见状毫不示弱，与我硬汉一击。可惜让他没想到的是，他的白骨手臂依旧被震得碎裂，身体也被击飞出数百米远。就连坦克几大狮王也是第一次见这种场面，此时不由得惊叹：嘿嘿，还是老大强啊！我还以为对面多猛啊，原来也不行啊。而小巴偏着脑袋，觉得有些奇怪。白骨不也 S 级吗？应该和老大一样才对，怎么差距还是这么大呢？博士对此表示也很纳闷，他皱眉思索片刻，然后摘下扫描仪看了看，很快想到什么，我知道了，这东西上限就是 S 级。待烟尘逐渐散去，白骨躺在废墟里，咬牙切齿，怎么会这样？我缓缓向他走来，你确实比之前强了点，但是也就一点。那熟悉的屈辱感再次涌上白骨心头，他无法接受这个现实，去死！白骨周身血气凝聚，从废墟中飞身而起，宛如飞蛾扑火般继续向我轰去。我身形一闪，轻松躲开，随后回身一脚踹在白骨后颈，白骨后。被骨甲直接碎裂，可还没等他落地，我的身影又出现在其上方，凌空一脚，白骨被我踩进地里，出现一个巨坑，我单脚踏在其胸前，居高临下。
下看着他，随后又一脚向其头颅踩去，一脚又一脚，直到白骨身上骨甲全部破碎，周身血气消散。一众尸王很快向我靠拢过来。此时的白骨还有最后一丝意识，他躺在地上，发现周围一张张尸王嘴脸开始出现，神智慢慢陷入黑暗之中，终究还是败了。只能说 S 级尸王之间已有差距。干掉白骨尸王后，我成功接收了他的地盘和小弟程洛伊等人，也美美的搜集了一大波物资，随后就各回各家了。我拿出白骨尸王的金盒放到嘴里，这颗金盒的等级很高，能量极为醇厚，但我仿佛没有瓶颈一般，依旧在不断进化着。吸收完后，我靠在沙发上享受难得的宁静，而我手下的一众小弟却忙碌的不行，正在接管新的领地。其中招风耳最为卖力，将耳朵贴在地面，兢兢业业搜寻着，将对面这片区域相对比较封闭，三面环山，其中有一座山最为特别，是一片极为邪异的墓葬之地，据说隐藏着很多鬼。是，不过此时招风耳大耳朵微动，忽然抬头仰望天际，发现，在极遥远的天边有一个小黑点，正从山的另一侧飞过来。克哥有发现，坦克小眼凝望，发现那小黑点是架直升机，正缓缓移动，没多久便钻入云层中消失不见了。我见过那东西，应该是泰克公司的飞机。而此时泰克公司里，一架直升机缓缓停在停机坪，叶简正带着一众高层等候着。只见直升机里走出五道人影，身穿内米作战服，气场强大，为首的是名女子，身材高挑，凹凸有致，显得非常干练。她名字叫罗倩，一级觉醒者，是柳白月派来支援的。叶简连忙迎上前。罗队长，你好，你好，叶总，有什么事快点说吧，最好尽早解决，我们很忙的，不想在江北市耽搁太久。罗倩面色冷峻，叶简面色一僵，感觉热脸贴了冷屁股，怎么和柳白月那娘们一样，忙着去投胎吗？行，罗队长，那你们跟我来吧。叶简将他们带到一处会议室中，用幻灯片播放着各种画面，开始讲述大厦尸王的崛起史，从最开始的监狱、商场，后来几次大战，一切过程非常的详细。叶简唾沫横飞，这个尸王不仅能力诡异，而且体魄强横，完全没有弱点，是吗？罗倩眉头一挑，我倒是还没见过进化如此完美的丧尸，所以我之前就觉得。即便你们来了，也未必是他对手，所以还是小心点为好。放心吧，我们自有对策。面对这种尸王，最佳的方案就是暗杀。另一边，招风耳还在兢兢业业巡视领地，他已经来到墓园里，周围非常安静，看来没什么东西。招风耳也不愿意待在这，总感觉阴森森的，于是转身要走。可余光一扫，发现墓碑中出现一道人影。谁？招风耳顿时一个机灵，连忙转头望去，发现是只女丧尸，并且非常眼熟。她指甲修长，宛如锋利钢刀，居然是小八。八八姐，招风耳神情诧异，隐隐觉得有些不对。此时的小八神情木讷，面无表情，一双眼眸充斥着死亡的气息。过来，小八缓缓开口道。可招风耳见状连连摇头，他当然不敢去，因为原本八姐就不待见自己，时不时展露出杀心。如今这荒郊野岭的也没个尸揽着，万一真杀掉自己怎么办？不了不了，既然您在这，那我就先走了。招风耳嘴上说着，转身便跑，速度倒也是极快。他时不时回头看看，发现小八并没追来，但依旧不敢懈怠。他一直跑出墓园，来到城区街道上，直到周围出现一只只游荡的丧尸，心里才有了丝安全感。呜、哦，招风耳长舒一口气。可就在此时，旁边一个女丧尸声音忽然响起：“喂，你这急忙慌的干什么呢？”招风耳当即眉头皱。起连忙转头望去，正好看到小八那张脸。八姐，招风耳被吓得不轻。你你怎么在这？我在这不正常吗？反倒是你，怎么还不走？不是，你刚才不是在墓园吗？小八觉得莫名其妙。我确实去过墓园，但早就从那回来了。招风耳闻言，眉头深深皱起，不对劲，绝对不对劲。墓园里面有隐患。招风耳虽然想不通怎么回事，但还是决定把此事向我汇报一下。我得知此事后也比较好奇，所以打算去看看。几大尸王跟在我身后，一起向领地边缘的墓园走去。此时天色渐晚，一座座墓碑在前方林立着。老大，就是那。招风耳指向墓碑中间处，说道：“我下午就在。”在那看见的，可是这也什么都没有啊！小八一双胸瞳扫视着，我默默感知，周围确实没有任何活物气息，但好像真有什么东西潜藏在附近。我走上前一望，发现墓碑中有两具丧尸尸体，而且是刚死没多久，他们死相极为怪异，各个部位都完好无损，只是身上长满类似肉瘤一样的东西，呈现暗红色。这是什么东西？我挥手间一柄长刀出现，抬刀一挑，将其中一个最大的挑拨。但让人惊奇的是，里面是白色的，像蘑菇丝一样。真菌吗？我心中思考着，这两具丧尸似乎是被寄生而死的。而就在这时，黑暗丛林里忽然摇摇晃晃出来一道人影，他的脸近于小八。一模一样，快看，出现了！招风耳连忙伸手一指，小八偏头凝望，发现确实和自己一模一样，连衣服都一样，还真有啊！那个小八嘴里发出沙哑声音，竟然一步一步向我们走来。哎呦喂，看把你们的！坦克并未进化出恐惧情绪，所以根本不害怕。老大，我早就看他不顺眼了，交给我吧。嗯，去吧。旁边小八则是满脸问号，他什么意思？此时坦克魁梧身躯冲上前，挥手就是一个重拳，精准的砸在那个小八脸上，强大力量使其横飞出老远。但令人惊奇的是，小八头颅并没有炸碎，而是如橡皮泥一样凹陷下去。哎，还挺抗揍的。坦克再次上前，将其按在地上，仿佛泄愤似的，一顿猛砸。没多久，那个小八头颅终于碎裂开来，里面没有血肉，反而全是白色丝状物质。老大，搞定了。我点了点头。招风儿此时也不再害怕，反而非常好奇那是个什么东西，为什么能变成八姐模样？可能是变异真菌吧。我思考说，那真菌根源不在墓地，而是在山林里面，或许到了深处才能找到答案。虽然那东西目前实力不强，但确实是个隐患。但真菌不像爬山虎，无根可寻，所以比较难办。算了，咱
。我开口说道。坦克点点头，似乎有些遗憾。我刚才还没打够呢。小巴斜眼望去，越想越不对劲，轻轻一抬锋利爪子，噗呲一声刺入了他腰间。我回到家后，拿出手机登录泰克公司官网，想看看有没有什么最新情报，但发现还是原来的那几条公告。公司静悄悄的，肯定在作妖，不知他们研究什么呢。我心里嘀咕。而此时，在墓地后方的山林里，几个大树根部生长着不少红肉瘤，那些红肉瘤竟开始缓缓蠕动，汇集到一起，呈现出人形。没多久，那个人形晃晃悠悠站起来，并开始拟态，脸庞逐渐立体，身上衣物开始出现一袭白色衬衫，竟然变成了我的模样，向树林外走去。但这次他并没去我的领地，而是直接从外围绕到其他区域，来到城区街道上。漆黑之中有丧尸正在游荡，其中有两只进化度还挺高，拥有一丝神智。你们过来！这个林东缓缓开口道。那两只丧尸非常听话，连忙走了过来，甚至有几分谄媚之色。可林东挥手间，竟有无数包子飞了出去，并通过丧尸嘴巴和耳朵钻进他们身体里。两只丧尸顿时变得僵硬，剧烈抽搐，不一会儿便瘫倒在地上，而且从他们身体上开始出现红肉瘤，以肉眼可见的速度生长。看来这个形态很好用。显然，林东有一定的智慧，并且对现在的模样很满意。他继续向前走，不断传播包子。可在远处一栋高楼上，有个女子一双明眸凝视着。死死盯着这个方向，他出现了。队长，他在干什么呢？旁边一位男队员问。女人皱眉思索，好像在传播什么东西。似果然够诡异的。男队员目光惊骇，只见那些丧尸走进林东，便纷纷倒地抽搐。难道这就是叶简说的领域？女人默默思考着，觉得和资料上的确实很相似。普通低阶丧尸根本进不了他的身。几人神色紧张，如临大敌。显然，他们就是罗茜小队，一直在找机会暗杀林东。队长，接下来怎么办？当然是偷袭，最好趁其没反应过来，以迅雷不及掩耳之势将他干掉。其身边几人点点头，随即他们悄无声息埋伏起来。而眼前的林。东并没察觉到什么，依旧不紧不慢地向这边走来。还好他的感知力不怎么强。罗茜观察分析着，见其已经来到下方街道，眼里闪过一抹犀利之色，动手。随着罗茜一声令下，男队员捧起个直径两米的火球朝林东砸去，宛如一个小太阳。这一击几乎用去他三分之二的能量，主打的就是攻气不备。林东有所察觉，抬头望去，发现竟有个大火球从天而降，大火球砸在他身上，瞬间爆裂开来，好像很顺利啊。罗茜凝眸观望着，但依旧不放心。这个狮王体魄强大，大家继续攻击。好，其身边几名队员毫不吝啬能量，纷纷使出各种能力。开始狂轰滥炸，狂躁能量肆意，打了良久后才停下手来。几名队员被累得气喘吁吁。队长，没动静了。罗茜看了一圈，发现街道上竟是大坑，原本的林东如今连灰都不剩。咱们应该成功了，下去看看。几名队员这才从高楼上跳下来，他们四处观望，确实连半点气息都没有。就这，结束了。一名队员面露不屑，之前真是高估那名狮王了。罗茜也点点头，结束了。此时远处黑暗中传来阵阵低吼，由于刚才弄出动静不小，吸引来诸多丧尸，咱们赶紧走吧，回去把这事告诉叶姐，看她怎么说。罗茜心中得意，因为之前叶姐不相信。自己这次恰好证明给他看。第二天一早，泰克公司里格外热闹。叶简刚刚踏入办公室，发现里面聚集着不少人。罗茜小队成员坐在沙发上，翘着二郎腿，面色非常得意。叶总，我们昨晚行动顺利，成功将那个狮王击杀了。叶简当即满脸问号。罗队长，你是不是没休息好，还没睡醒了吧？怎么说上梦话了？呵呵，我说的是真的。行动记录仪已经录下来了，不信你可以自己看。不可能，绝对不可能。叶简依旧不信，记录在哪呢？拿出来让我康康。随后投影设备就开始播放录像。在看到林东被轰的渣都不剩后，叶简神情呆滞，心中难以置信，让他。他倍感头痛的狮王就这么被人解决了。罗茜嘴角微微上扬，怎么样，叶总，还有什么要说的吗？这是件好事啊！叶简反应过来后，面色顿时大喜起来，因为干掉了那只狮王，自己便不用再受威胁了。罗队长，不愧是你们呀，一出手就把狮王解决，真的是太酷了。不用客气，根本不算什么。罗茜见叶简恭维自己，心中不由得暗爽。而此时的我却对泰克公司发生的事浑然不知，依旧狗在家里惬意的喝着饮料。但很快手机收到一条消息，我拿起一看，是程洛伊发来的，内容倒是很简洁，只有两个字：死了、嗯。我心中纳闷，这好端端的他竟然咒自己，精神病又犯了。于是回复一句：没呢。为啥这么问？那没事了，你自己去泰克官网看看吧。我更加觉得奇怪，泰克官网有什么好看的？昨晚刚看完什么都没有，结果这不看不知道。一看吓一跳，如今泰克官网非常热闹，几个红色大字公告极为显眼。喜报，昨晚我公司出。出动觉醒者，成功猎杀大厦区域狮王。我公司之前声明过，早晚会追查到他的踪迹，将其消灭掉。说出的话一定会做到。我见状，足足愣了三秒。我死了吗？什么时候的事？显然，泰克公司发这条公告是为了重新树立威信。在这条公告下方，评论众多。我的天，这样的狮王也能猎杀掉？泰克公司六百六十六，这可是件好事。咱们以后能去那搜寻物资了。除此之外，泰克公司为增加说服力，还放了一段记录的高清录像，里面有觉醒者对林东狂轰乱炸的画面。我看着那段视频，陷入了沉思，但没多久便想明白怎么回事，肯定是山里那些拟态。真君变成了自己模样，然后被泰克公司干掉，然后被他们误会了。但这似乎并不是什么坏事。人类收到这条消息后，肯定会蠢蠢欲动起来。不管是幸存者，还有黑蝎成员，包括其他妖魔鬼怪，到时候会有源源不断的小点心送来。嗯，那就当我死了吧。死的秒了，我死了，死在了人类的手里。
。可我不仅不生气，反而非常开心，因为死的是一个冒牌货。而大厦狮王被击杀的消息一经公开之后，便会有无数的人或丧尸来搜刮好处。我不禁开始期待第一波来送外卖的到底是谁。没过多久，领地边缘处就开始隐隐躁动起来，有一伙丧尸正在聚集。为首狮王身材高大，显然是力量型，他的势力不大，之前也没有固定领地，一直在到处打游击。如今听闻我死亡的消息，兴奋不已。嘿嘿，时机已到，是时候该开拓一块领地了。狮王面露狞笑，大步向前走着。片刻后便踏足了我的领地，可前方街道站着一道消瘦身影，一双凶瞳打量着，正是镇守于此的小八。哪来的傻大哥？看他的样子就不爽。那力量型狮王停住脚步，并没直接发动攻击，目光看向小八。早在很久之前便听说过他的凶名。八姐，咱们合作吧，我帮你干掉其他狮王，建立一个新的狮朝。啊，你想干掉谁？小八觉得莫名其妙。狮王继续道：“当然是坦克和黑影他们，这倒是个好主意。”小八点点头，觉得干掉坦克挺不错的，早就想把他脑壳挖开，看看里面装的什么东西。但是建立新狮朝肯定是不行的，自己不可能背叛老大，所以。我还是干掉你吧！话落，小八身形一闪，直奔高大狮王冲去。高大狮王眉头皱起，看来传说中的小八果然很凶。既然这样，那就只能殊死一搏了。跟我上！其身后丧尸纷纷飞奔上前，而小八这边也开始涌现出丧尸，正是我手下的精锐。两伙丧尸碰撞在一起，互相撕咬。而小八的身影在狮王身边出现，双爪交叉一划，顿时撕开十道血痕。高大狮王吃痛，怒吼一声，挥拳打来。小八身体横一躲闪，再度消失不见。刷刷刷！小八凭借超强的速度，围绕着狮王一顿猛抓。高大狮王暴怒，可却又无可奈何。小八飞身跃起。锋利手爪直接刺向其脑壳，让我看看你们这些傻大的脑袋里装的什么。这件事情不是孤立的，在我领地周边还出现很多小势力丧尸进攻，想要分一杯羹。不过很快就被我手下几大狮王消灭掉。这边打得如火如荼时，泰克公司也没闲着，派出无数飞行器观察着大厦领地的情况。果然，丧尸们开始争斗起来了。叶简坐在办公室翘起二郎腿，罗茜小队就在一旁。罗队长，击杀狮王挺辛苦的吧？我看你们应该好好休息几天，剩下的善后工作交给我们处理。呵呵，叶总，你这算盘打得好啊！我们解决掉狮王，你去收那些丧尸的金壳和脑袋。罗茜是。神色鄙夷道：“呵呵，哪能呢？瞧你们说的。”叶简表面上讪讪一笑，心里却想着自己的计谋被看穿了。这些人一个个精明的很呢。此时罗倩站起身：“走了，咱们继续行动。”刘总下达了命令，尽可能多的狩猎狮王带回灵山市去。是几名队员齐齐答应声，起身走出门外去。叶简顿时神色猴急起来，连忙对助理说道：“快快快，尽可能多的派绝行者小队出击，不能全被罗倩他们抢了。”此时领地边缘处，丧尸的尸体横七竖八。小八刚将那个力量型狮王干掉，正跪坐在地上，爪子在狮王头颅里摸索着，很快掏出一枚金盒，直接塞到嘴里。可小八鼻息微动，竟闻到古人类的气味，面色再次亢奋起来。他偏头望去，发现远处街道上确实有几个人类身影出现，来的正是罗茜小队哟，以及狮王，还真不多见。真别说，江北市的丧尸养得挺肥的。随后，罗茜开始部署作战计划。婷婷，你和许斌他们拦住那些精锐丧尸，狮王交给我和岩浆，给我们十分钟时间，必将其拿下。好，一名女队员点点头，小八则是露出标志性的鬼笑，已经好几天没吃人了，十分想念那种味道，于是身体化作一阵疾风，直奔几名人类扑去。身后的精锐丧尸也都闻风而动，好凶猛的丧尸！罗茜眉头一拧，回手抽出把合金短刀，其旁边几名队员能量躁动，纷纷使出觉醒能力。我强！许斌暴喝一声，挥手之间火焰燃起，挡住那些精锐丧尸脚步。雷玉，还有一个青年电光闪烁，一拳砸在地面上，顿时无数雷电喷发。一旦有丧尸触碰到，当即浑身抽搐，青烟四起。水幕，另一名女觉醒者蓝光闪烁，无数水滴开始凝聚，看似柔和的力量，却能将一只只丧尸洞穿。这三位都是一级元素系觉醒者，能力强大。狮群虽凶猛，但坚持十分钟问题不大。而罗茜与一名精神系觉醒者合力对付小八。罗茜。是身体部位一变，强化双腿，觉醒能力顺影步。他双腿摆动之间，留下道道残影。挥起手中和金刀，直奔小八斩去。小八挥舞手爪抵挡，一旁精神系觉醒者意念发散，形成一道屏障，向小八挤压而去，想将其速度限制住。可就在这时，忽然几只乌鸦急速在上方飞过。那位精神系觉醒者感知敏锐，心里莫名的不安，抬头仰望间，发现那几只乌鸦在一处街道上盘旋，一道修长身影凭空在下方出现。岩浆，你想什么呢？快点发动精神攻击！罗茜没有察觉，全神贯注于小八拼杀着。但这时岩浆整个人都呆滞了。罗。罗队，你看那边什么？罗茜朝那个方向一望，当即神情愕然，那个身影又出现了。这不可能！罗茜心中惊骇，他不是死了吗？这一定是幻觉。周围有置换能力的鬼尸，队长，那是真的。岩浆已经目眦欲裂，我一步一步走来，同时恐怖尸欲展开，周围地面尽数龟裂。自从吸收完白骨的金核之后，我的尸欲能力更加强大了。几名觉醒者呼吸瞬间一滞，那强大的压力似乎再多看一眼就要爆炸，多靠近一点就被融化。众人面容惊骇，队长，到底怎么回事？我们可能杀错尸了。罗茜紧咬牙关道，几人眼眸瞪起，眼前这窒息的压迫感。才是尸王所有，与当晚猎杀那只完全是云泥之别。领域，这才是真正的领域。罗茜语气凝重道：“随着我走近，那股压力越来越强大，几人已快要无法承受。”队长。
长，现在该怎么办？没办法了，岩浆用精神屏障挡住领域，咱们撤退。我试试吧。岩浆紧咬牙关，如今在领域笼罩下，精神力根本发散不出去，反而全部被挤压回脑子里，宛如针扎一般。他强忍着剧痛，发出一声咆哮，精神力催发到极限，才勉强扩散出两米距离。而其他几人终于得到喘息之机，纷纷爆发出所有能量抵挡失去。走，趁这个间隙，罗茜身形一闪，向旁边高楼跃去。其余几名觉醒者立即跟上他的脚步，可罗茜回头一望，发现岩浆还立在原地不动。队长，我不行了，你们走吧。岩浆精神力透支严重，已经到了极限，他用生命为队友争取逃跑机会。几名队友见状，皆是牙关紧咬，心中涌现出一阵悲怆之感。快走！罗茜知道现在不是圣母的时候，连忙催促道。另外几人不再挣扎，立即向前方跑去。此时我已经来到岩浆面前，见其精疲力尽，还苦苦支撑着。喂，我最讨厌苦情戏了。岩浆望着我的脸，惊恐不已。放心，他们一个都跑不了，待会就让他们去找你。我伸出手，直接探入脑壳，给他最无痛的死法，解脱吧。随后我身形再次原地消失，罗茜等人在楼上飞奔着。几人还是第一次这么狼狈，心中惊魂未消。队长，惊动丧尸太多了，咱们逃不出去啊！女队员俏脸焦急道。罗茜明眸扫望，情况确实很危急，但是在不远处有几架无人机穿梭着，夜简的猎王行动队就在前方。既然眼睛顿时一亮，走，咱们到那里去。前方街道上同样发生着战斗，夜简确实派出不少人来，足足三支觉醒者小队，还有五百名武装人员，其中还有不少二代改造人，实力强横。但是与我的小弟们相比，似乎就有点小巫见大巫。凶猛丧尸群中，坦克魁梧身形极为显眼，他抬起报废车辆就往人堆里扔，还有丧尸虎小白声势滔天，一爪便将人类拍成肉泥。博士则阴恻恻的躲在胡同里，冷不丁的用精神力攻击倒偷袭，让觉醒者们苦不堪言。猎王行动队的队长名叫杨云峰，他此时非常疑惑，不对啊，丧尸怎么越来越多了？根据情报，这片区域的尸亡已死，按理说不该有如此凝聚力。杨云峰目光观察，发现街角处又涌出不少精锐丧尸，还来，感觉再这样下去就要顶不住了。在旁边高楼上，同样传来吼声，转头望去，发现有几道人影焦急跑来，从楼上跳下，正是逃来的罗茜小队。可在他们身后，还有密密麻麻的丧尸追赶着，一只只丧尸紧跟着他们，噼里啪啦的从楼上跃下。我尼玛！杨云峰当即大惊，快，小心楼上的丧尸！一众觉醒者们望去，立即发动攻击阻挡。嘿嘿嘿嘿，小八脸上鬼笑着，发现他们带的路不错，竟然有这么多人类，于是身形一闪，直接冲到武装人员队伍里开始收割。是你把丧尸引到这来的？杨云峰连忙质问道。罗茜满头细汗，转头见丧尸被拖住，心中安定了少许。我是来给你报信的，这里的尸王没死，赶快撤退！什么？杨云峰面色大惊，兄弟们，撤退！其余人听到命令，心中松了口气，因为早就想走了，立马收缩阵型，边战边退。一众人迅速逃窜，其中罗茜小队速度最快，发现马上就要离开这片区域，心中长舒一口气。可就在这时候，罗茜目光扫望，发现我居然就站在前方一座大厦顶部，罗茜顿时大惊，该收网了。我话音一落，下方街道涌起无数藤蔓，编织成一张巨网拦住人类的去路。糟了，罗茜心情沉重无比，如今前有埋伏，后有追兵，脚下这片狭小区域即将成为他们死亡之地。罗茜心中绝望，那只狮王太强了，而且将自己围在这像是早有预谋，就像是一场猫鼠游戏。队长，还有什么办法吗？没办法了，只能死战到底。好吧，几名队员咬牙答应道。眼看着后方小巴和坦克等已经追了上来，跑得慢的觉醒者们当即被扑倒撕咬，一时间哭嚎声接连不断。原本五百名脑单觉醒者，如今已剩下几十人。杨云峰目眦欲裂，周围还有几名金河期觉醒者竭力抵抗着。水牢，一名女队员倾尽所有能量催发着异能，将自己围困起来。因为周围丧尸实在太多了，女队员苦苦咬牙坚持。那淡蓝色能量是她在世间留下的最后一抹色彩。忽然，一只黑色的爪子从其前胸穿了出来，她面色极为痛苦，缓缓转头望去，发现一张漆黑的脸正盯着自己，正是暗影小黑。队长，救救我！女队员发出最后的悲鸣，可前方的罗茜只是撇头看了一眼，根本就不搭理他，手中短刀挥斩击退两只丧尸，别人逃不掉，但不代表他没机会。罗茜的觉醒能力是顺应部，最以速度见长，这在末日里算是保命神技。他身形闪烁，踩踏着几只丧尸头颅，直接跳到高楼墙壁上，回头望了望，见同伴即将被屠杀殆尽，我先走了，得靠你们拖住丧尸了。罗茜再次一跃间已经翻上楼顶，在高楼间雀跃狂奔。他现在唯一的想法就是离开江北市，以后再也不来了。这里简直就是人间炼狱。可正当他想着，身形忽然一沉，立在原地不能动弹。这熟悉的压迫感已经让罗茜想到什么，目光向前看去，果然一道修长身影出现。我目光漠然看着罗茜，这个人类表面上大义凛然，其实最为虚伪，告诉其他人死战到底，然后自己却跑了。迎着我的目光，罗茜浑身汗毛炸裂，放放了我，我可以归顺于你。罗茜嘴唇颤抖，说道：“我的嘴角微微翘起，你的使命已经完成了。”罗茜不明所以，但下一刻，我的身影已经到了他面前。欢迎下辈子再来江北市做客。卧室里最恐怖的不是丧尸，而是某些变异的真菌，他们拥有拟态的能力，十分诡异，更是伪装成我的样子，吞噬了我不少丧尸小弟。若是任其发展下去，指不定会进化出什么东西，所以必须去解决一下。关键我还有个想法，看看干掉真菌后，能否再弄一颗金核种子，打造出第六位狮王小弟。此时我开启隐秘能力，一步步向山林走去。树林中一片死寂，连只
区域。正在思索之间，前方几个红色肉瘤正向一起汇聚着，并隐隐呈现出个人形，五官逐渐立体。一个栩栩如生的女人出现在眼前，而她的体貌特征竟与地上女尸一模一样。那女人成型之后表情木讷，迈开脚步一步步向远处走去。我猜测她肯定是去寻找新的载体，多半是这死去女人的同伴。这片山林中还有其他人类，于是我跟上她的步伐，走了大概十分钟之后，已经脱离真菌区域，山林中恢复正常。我很快闻到人类的气味，一个树洞里藏着三个青年，他们都是那具女尸的朋友。见女孩这么久还没回来，本想出去找她，但黑夜里在山林行走几乎等于送死。而就在这时，树洞外面忽然传来窸窸窣窣的声音，好似有人在走路。谁？胡查难道是机警？身体瞬间坐起，言：“誓言，一定是他回来了。”宁川倒是来了精神，起身就要往出跑。胡查难以把拉住他，你疯了！这三更半夜的怎么可能誓言？可宁川不顾阻拦，直接爬到树洞外。胡查男心里不由暗骂：恋爱脑太他妈可怕了！但是已至此，两人也没办法，只能跟他出去看看什么情况。三人爬出树洞，目光凝望间，还真有个女人站在不远处。言：你可算回来了！宁川连忙几个箭步前去，开心的对女人打招呼。可胡查男和另一人满脸的不可思议，真的是他？这不可能吧？两人神情戒备，而此时眼眼睛眯起，露出个僵硬且惊悚的微笑。胡查男倒吸口凉气，越看越觉得不对劲。宁川言：他好像和之前不一样了，有什么不一样？别大惊。小怪的，宁川根本没在乎，沿目光扫望，见两人躲得那么远，缓缓开口：“你们这是怎么了？我今天下午在林子里踩到很多蘑菇，所以耽搁了一会。”胡查男神情一正，发现他好像又变回正常了。刚才那是错觉吗？随即沿低下头，从兜里翻出几块白蘑菇，看上去鲜嫩肥美。喏、哦，赶紧吃吧，一会该不新鲜了。胡查男咽了口唾沫，已经饿了很久了，确实需要食物。但是这真的能吃吗？但宁川却毫不迟疑，拿起一块蘑菇便往嘴里塞，真好吃啊！言：“你居然能找到这么多正常的蘑菇，太厉害了，运气好而已。”随后看向胡查男二人：“你俩等什么呢？还不快过来吃！”可。胡查男立在原地，面色依旧有些迟疑，目光打量宁川。此时我也在黑暗中默默观察着，发现变异真菌确实进化了很多，已经学会骗人，而且模仿人类的表情也越来越丰富。那个胡查男终究没抵挡住蘑菇诱惑，仅存的理智被饥饿所打败。他几步走上前，接过蘑菇，先是咬了一口，双眼一亮，然后大快朵颐起来。喂，你们给我留点！最后一位青年见两人吃的正欢，而且什么事都没有，于是也卸下防备。就这样，三人都吃了不少蘑菇，只不过他们的目光变得越来越迷离。言见状，再次露出那诡异的笑容。跟我来吧，嘿嘿。好，三人露出痴痴。的笑容宛若一个智障，显然他们已经陷入幻觉当中，做着死亡前最后的美梦，竟然拥有置换的能力。我站在远处分析着，见几人身影向前走，我立马跟上前去。这可是个找到真菌本体的机会，凭借我的隐秘能力，言根本无法察觉。不一会儿，几人就来到了山林的中心处，这里有无数白骨堆积着，那堆白骨开始哗啦作响，下方好像有东西在蠕动，即将从土里钻出来。很快，几道人形凝聚从骨堆中站了起来，而且其中一人身形修长，穿着一件洁白衬衫。好家伙，长相与我一模一样，显然这里的真菌又模拟出我的模样。这个贾灵东在你太人。中气息最为强大，显然他就是这里的主宰，而其他那些人都算他的子孙，因为那些都是他传播出去的。我暗暗咋舌，觉得任由其成长下去，没准真能模拟出和自己一模一样的丧尸军团来。还好发现的及时，言见到那个贾灵东态度极其恭敬，我带猎物回来了，辛苦了。贾灵东点点头，表示非常满意，他的拟态效果比其他都要强，简直就是惟妙惟肖。而那三位青年还处于痴傻状态，对即到来的死亡毫无察觉。眼看着贾灵东就要对三人动手，自己小弟的口粮又要被截胡，我便也不再隐藏，直接解除隐秘状态。那些变异真菌立马察觉到我。的气息有闯入者，贾灵东转头望来，一时间两个灵东四目相对，贾灵东的表情变得狰狞，立马向我冲了过来。我眸光一闪，恐怖失欲展开，直接把他定在原地，随后抽出火焰长刀向前斩去。破风声响起，当即斩断几道人影。他们没有鲜血流淌，只有白色物质飞舞，触碰到火焰间立马燃烧起来，发出噼里啪啦的声音。其他拟态人见状，表情惊恐万分，他们怕火。我继续飞身上前，不断挥斩，漆黑林间顿时亮起耀眼的火光。贾灵东见状，面色凝重，他连忙召唤所有的子孙，红色肉瘤纷纷开始蠕动，汇聚成人形或是动物。一股脑的向我冲来，但是这些肉瘤实力并不强，刚一踏入尸域，便被恐怖压力碾得爆碎，根本就没什么威胁性。贾玲东面露愤恨之色，双手张开向前，顿时无数真菌孢子涌出，我心念一动，尸域向那个方向蔓延，强绝的压力当即将雾状孢子震散，并且顺势将贾玲东笼罩其中。他爸爸，贾玲东身体好似块橡皮泥，正被大手揉捏着，身体处处凹陷，铜锣湾只能有一个浩南。我心里嘀咕，随后提刀来到贾玲东面前，直接斩了过去，火焰长刀当即将他身体豁开。贾玲东嘴里发出歇斯底里的尖笑声，但他并没有死亡，而是身体快速。膨胀，随即好似鼓包了一般，几息的功夫，贾玲东膨胀到三米多高，完全成了肉瘤巨人。贾玲东咆哮着，挥起巨大拳头直奔我砸来。面对这强大一击，我干脆将长刀收起，握掌成拳，与其硬汉一击，将周围树木震得爆碎。但我体魄实在太强，远非贾玲东能够比拟。他粗壮手臂寸寸断裂，巨大身体也倒飞而回。好、哦，贾玲东心有不甘的怒吼着。
其实他最擅长的并非铁锅，而是包子寄生还有智慧。但奈何我的食欲太强，几乎就是无解的存在。刚要挣扎起身，发现我已经纵身跃起，一只脚朝他的脑袋猛踏。贾玲东硕大的脑袋瞬间被踩得稀巴烂，同时一颗金河崩飞。我这一脚终结了林中所有嘈杂，那些拟态的怪物纷纷软倒在地，身体开始迅速枯萎腐烂。而一旁的三人已经被真菌寄生，肚子上开始长蘑菇。为了不让他们那么痛苦，我挥刀一挑，将其三枚金河挑了出来。我将尸体收起后便返回了家中。一众小弟们尝到新口味，蘑菇拌饭。随后我坐在沙发上，拿出变异真菌的金河研究起来。金河整体呈现乳白色，内部有条纹状的菌丝。起初这真菌能力很诡异，把招风耳吓得不轻。如今将其杀掉后才明白怎么回事，可以说它就是个变异蘑菇。我觉得可以像花盆一样，让自己小弟融合一下。于是我来到楼下街道上，目光扫望一圈，盯上个女丧尸身影。那个谁，你过来。我女丧尸似乎有些受宠若惊，连忙走到我面前。这只丧尸是王牌军团之一，体魄强大，进化度极高，但还没凝聚出金河，完全符合融合要求。我利用尸欲能力将乳白色金河放进其头颅中，女丧尸神情发愣，但很快她表情变得痛苦，双手抱头跪在地上。融合是个危险的过程，女丧尸大脑好似被侵蚀，生命气息忽强忽弱，但由于她注射过 Z 病毒，恢复能力极为强横。片刻之后，她便安静下来，一股异样的能量开始涌入她身体，实力等级飞速提升，很快达到 B 加级，很明显已经融合成功。只见女丧尸摇头晃脑，好似感觉头皮发痒，随后顿了一下，竟有个白蘑菇从头顶长出。嗯，名字有了。接下来一段日子，第六位骨干蘑菇开始到处散播孢子，种出白色肉瘤，只是这些肉瘤前期很弱，只能拟态出老鼠、虫子等生物，需要一些成长的时间。而泰克公司方面彻底没动静，叶简倒是没搬家，接下来的行动还在与总部商量当中。可柳白月倒有些坐不住了，罗倩对莫名其妙的死亡让他咽不下这口气。江北市的事不能这么算了。柳白月坐在办公室里，眼眸闪过一丝狠厉，派徐延青小队过去，带上一加级改造人，让他们别深入尸潮，在边缘盯着就好，找机会下手。记住，这次千万别再搞乌龙了。转眼间又过去一个月，我始终没有出门，但领地中却发生很大变化，因为蘑菇种出的肉瘤已经成熟，可以模拟人形，所以在我的领地内，时不时就能看到三五成群的人类在街道上游走，仿佛恢复末日之前的光景。这幅画面非常的诡异，但魁梧身躯的坦克盯着那些人类十分不爽，看得见，吃不着，这有什么用？尤在是在夜晚饥饿的时候，蘑菇简直是深夜放毒。算了，还是抓点鱼吃去吧。坦克心里琢磨着向江边走去。如今在断裂的跨江大桥上爬满了藤蔓，将整座桥覆盖，看上去格外震撼。花盆，我想吃鱼了。坦克开口喊道，随即只见一个狮王身影从草丛中走出，头顶小草，绿意盎然。没问题。花盆答应一声，他控制着桥上藤蔓生长到滚滚江水中，犹如万千条长蛇垂下。江里的怪鱼很快被吸引，从水面鱼跃而来，那些藤蔓顿时活了过来，犹如利剑将怪鱼洞穿。随后猛然一甩，将其纷纷扔上了岸。坦克见状，开心的不行，还得是花盆，比弄虚作假的强多了。他捡起岸上扑腾的怪鱼，塞到嘴里，大口咀嚼起来。运气好的时候，还能抓到带有脑干的怪鱼，获得一颗糖豆吃。坦克非常满意，感觉尸生处处是惊喜。但就在吃鱼之时，在江水下游处竟有一道锋利被其浮出水面，迅速逆流而上。这又是什么惊喜？那被其游动速度极快，甚至掀起一阵巨浪。花盆注意到这东西，于是控制着数十道藤蔓向浪花处涌去。可那些藤蔓刚一入水，便遭到一股巨力撕扯，尽数断裂。江里怪物遭到袭击，竟猛然一跃跳出水面。坦克和花盆看清怪物全貌，皆面露惊讶之色，因为那并不是鱼。它的外表酷似蜥蜴，周身布满墨绿色鳞片，两只大爪子极为锋利。哎，新口味！坦克目露金光，只见那蜥蜴直接来到岸边上，张嘴便对着两狮王发出尖笑。这家伙交给我吧！坦克跃跃欲试，等等，花盆却制止道：“因为普通的怪物根本不敢对狮王挑衅，恨不得绕道走。那是一种生物本能。但这蜥蜴怪却恰恰相反，还敢主动跳上岸挑衅，感觉他是有备而来。”花盆再次向江水下游一看，果然巨浪之下还有一条条黑色巨影游来，甚至其中夹杂着人形。这不是普通怪物，有其他势力入侵。话落，只见那些巨影纷纷跳上岸，一颗颗狰狞头颅显现。除此之外，竟还有不少丧尸从水里爬出，他们的手指与脚趾之间都长了层薄膜，就像鸭掌一样。那些丧尸爬上岸后，跟着蜥蜴怪一起围了过来。哎呦！竟然还敢入侵！坦克不仅不害怕，反而异常兴奋，因为最近实在太无聊了。这些怪物正好用来解解闷。坦克当即暴吼一声，魁梧身躯如蛮牛般冲了过去，其途中撞飞数只丧尸，来到一只蜥蜴怪面前，抱住他的脖子往地上用力一摔，而旁边的蜥蜴怪已经向其咬来。坦克反手一拳将其打翻，随后抓起他的尾巴向前一抡，又将前方数只怪物砸倒，动作干净利落。但是江里依旧有不少怪物从中爬出来。花盆见状，身上无数藤蔓涌出，将那些丧尸洞穿，并且刺入蜥蜴怪身体里抽取血肉。没过多久，两狮王后方无数凶狂丧尸开。开始出现，丧尸虎和小巴也来了，转瞬就收割了许多怪物的性命。你不是在领地边缘吗？怎么跑这来了？无聊吗？小巴咧嘴道：“他镇守的地方距离这里不近。”一听到有杀戮，特意赶了过来。坦克心中无语，自己还没杀够呢，他还来凑热闹。真烦尸，在几大狮王的带领下，很快将对面屠戮一空。对
补脑。你管那叫鱼？小八满脸问号，感觉他这个脑子已经没有补的必要了。我坐在家里，很快得知这件事。对于此事，我并不意外。很明显，那群怪物来自滨海市，一个被海水淹没大半的城区，丧尸适应能力极强，会根据环境的改变而选择进化方向。那些丧尸被海水泡的久了，手指和脚趾便长出薄膜，适应了水里的生活。多半是滨海市的狮王打算向江北市扩张。正如我所想，滨海市被海水淹没，水下一片片高楼林立，在这废墟之中有无数水师穿梭着，他们宛如游鱼。可在海面上的高楼顶部却站着一位海斗，双眸尽是漆黑之色，浑身黑雾升腾。他正是那鬼婴狮王生出的狮婴，当时沿江而下，流落至此。狮婴成长速度极快，仅仅一个多月竟长成七八岁大。他心中的仇恨火焰依旧在燃烧。狮婴永远忘不了杀掉自己母亲的女人，还有就是侵占母亲领地的狮王，在其后方还有个高大身影，半人半兽，一半的身体长着青色鳞片，看上去凶恶无比。放心，我已经派出手下去找他们了，看看他们实力如何。青灵开口说道：“他收养了狮婴，算是他的义父。”狮婴恶狠狠地点点头。而另一边，程洛伊也在行动。最近避难所发展的不错，因为他们在江北市的郊区占领了一所粮库，里面存储了不少粮食。程洛伊负责镇守，陈明等一众搬运工往回运输。眼下他们正干得如火如荼，幸存者们背着粮袋子往推车上装。孙小强和几名觉醒者站在旁边当保镖，保护他们的安全。但由于江北市有实力的狮王都被我干掉，附近一些零散丧尸对他们构不成什么威胁，所以也算比较清闲。此时一阵凉风吹过，淅沥沥下起雨来，众人来到一处破旧门卫房里避雨。他们点燃了篝火，有说有笑，好不热闹。陈明甚至烤起了玉米，把孙小强馋坏了。可外面的雨。却越下越大，地面已升腾起一层水雾。程洛伊一直站在窗前，直勾勾盯着窗外，目光逐渐犀利起来，准备战斗。嗯，怎么了？屋里众人闻言都是一惊，立马来到窗前看去，很快发现雨幕之中竟出现几道丧尸身影，一张张恐怖面孔正向粮库方向走来。屋里的气氛顿时慌乱起来，普通幸存者们躲在屋内，其余觉醒者出去战斗，一道道人影鱼贯而出，纷纷抽出冰刃守在粮库门口。远远的，丧尸看到人类瞬间躁动起来，飞速向他们奔去。还好丧尸数量并不多，粗略打量也就一二百个，构不成什么威胁。但是很快人们惊讶的发现，那些。些丧尸与平时不同，他们的手指和脚趾都长了一层薄膜。那些丧尸速度不慢，已经到了距离众人三十米处。杀！程洛伊吐出一个字，拿着大刀向那些丧尸冲了过去。在其后方，极寒之息开始蔓延，几名冰系建筑工纷纷出手，使出觉醒能力。漫天的暴雨好似瞬间定格般，凝结成冰锥，向那些丧尸飙射而去，将那些丧尸洞穿。而陈明等人手持冰刃组成战阵，也斩杀了不少丧尸。眼看着一只只丧尸倒下，战斗即将获得胜利时，在陈明耳边忽然传来一阵歌声，歌声的音阶很是古怪，根本不是人类语言，仿佛有股特殊的魔。陈明目光很快变得迷离，甚至有丧尸扑来都忘了反击。眼看血盆大口即将咬上陈明的脖梗，命悬一线之际，一道冰锥飙射而来，将丧尸头颅贯穿。乌血溅了陈明一脸，但他依旧没任何反应。陈叔，你怎么了？李云眉头紧锁着喊道。而且不仅陈明一人，其余几位脑单觉醒者都是如此，是精神控制。一旁孙小强道：“刚才我听到一阵奇怪声音，好似像有什么东西在召唤一样。”李云大惊失色，他刚才也隐隐听到了些，但金河觉醒者精神力强大，所以并没受到控制。不过由此判断出附近还隐藏着其他怪物，难道有鬼师？此时承诺。一在最前面击杀着丧尸，忽然脚下泥土一软，竟有只青色大爪子从中伸出，一把扣住其脚踝，锋利的指甲已经刺入他腿中。就在此时，远处的雨幕中又出现一道道凶狂身影，比之前的数量多出十几倍，其中还夹杂着一只只蜥蜴怪物。面对千众怪物，程洛伊依旧平静，脚踝上的疼痛刺激着他的神经，痛苦值上升，身体细胞活跃起来。地下那只蜥蜴怪已经钻出狰狞头颅，张开大口直奔他咬过来。程洛伊单脚猛然一踏，强大的力量当即将其踩烂。现在看来，粮库是不能省下去了，必须带大家突围。但最重要的是先找。除精神控制的怪物，将其解决掉，把陈明等人唤醒。而李云等人见到如此多的怪物，心中惊骇不已，连连催发异能，凝结出冰墙，封堵袭来的丧尸。可是，在耳边又响起那古怪歌声，受到很大的干扰，唯独孙小强不受影响。歌声进入耳朵里，摇摇头，全部甩掉，不断将丧尸打退，守护后方的队友。但在其身后的地面上，泥土开始蠕动，一只体型巨大蜥蜴怪钻了出来。小强，你身后！李云当即大喊，提醒道。可等孙小强转过身后，墨绿色巨影已向其扑来，他只觉得肩膀一沉，被一双爪子扣住，一张血喷大口向其头颅咬来。竟然搞偷袭，孙小强依旧不惧，单手抵住怪物额头，而另一只手掐住他喉咙，随后两手猛然发力，他竟硬生生将怪物头颅扭了下来。不愧是人傻力气大，他从地上站了起来，可很快便隐隐觉得不对劲。孙小强摸摸裤兜，发现他一直不舍得吃的半个苹果，竟然在战斗中被压碎了。孙小强仿佛失了魂似的，原本睿智的双眸缓缓聚焦，都得给我死！孙小强彻底愤怒了，身体咔吧作响，进入无畏狂化状态。他原本就是一级觉醒者，狂化之后无限接近 S 级，随即单脚猛然一踏，强大力量犹如火山爆发，直接冲到前方怪物群。中抬拳向前挥出，将一众丧尸打得粉碎。然而怪物依旧凶狂，侧面两只蜥蜴怪向他扑来，还我苹果！孙小强见到这绿色怪物就生气，抬腿横扫，
了。总之杀掉就好了。美世瑜注意到这边动静，连忙转头望来，垂下的头发中露出一只死鱼般的眼睛。程洛伊只觉耳边古怪歌声忽然变成尖啸之音，直接刺入其大脑。这是精神攻击。程洛伊只觉大脑针扎般的疼痛，但他却依旧面无表情，嘴角抽动着扬起一丝弧度，手环上提醒的痛苦值开始剧烈飙升。百分之十六，百分之二十四，百分之三十七，百分之五十一。他紧握了下刀柄，原本闪烁的雷光更加强烈。程洛伊突然弹射起步，化身成一道闪电，掠过之处，尸怪纷纷爆碎不止。他长刀横扫，直奔美世瑜砍去。炸！那只美世瑜面对程洛伊的攻击，根本来不及反应，一颗头颅瞬间飞起。这只美世瑜被斩杀后，原本被控制的陈明等人忽然清醒。刚才怎么了？你们被怪物精神控制了？旁边的李云解释道：“什么？”一众人面色惊骇，别愣着了，赶紧保护幸存者，返回避难所。好，陈明等人立马行动起来，在他们保护下，一众普通幸存者们快速逃离了这凶险之地。众人撤离之后，原本青团而下的暴雨也逐渐停息，到处都是残破的尸体。滨海市，石英正躺在一栋楼顶，翘着二郎腿，幻想着如何报仇。青灵依旧站在他后方，等待手下回来报信，看看自己派出的两路人马有没有什么收获。不一会，前方水面下一只水狮穿梭而来，他窜出水面，跳到楼顶上。老大，我回来了，情况怎么样？青灵询问道。感觉他回来的有点快，也不知这么短的时间，他们能做些什么。石英也直挺挺坐起，听着水师的汇报。老大，您派出的第一支队伍刚到江北市，便全军覆没了。什么？青灵眉头一挑，感觉十分意外。他们杀入城区了吗？没有，倒是杀上岸了。青灵心中无语，什么叫杀上岸？还不如说刚上岸就死了。看来那里的丧尸实力很强啊。对，水师点点头，在岸边就有几大尸王，其中几个能力十分诡异，还有不少精锐尸潮，进化度极高。青灵闻言沉默良久，一座城市的霸主果然都很强大。那袭击人类的队伍呢？倒是没全军覆没。水师稍作思考，很委婉道：“青灵瞬间就明白了，那就是也失败了呗。”随即，这只水师将当时情况如实讲述一遍。青灵闻言久久不语，发现江北市不仅丧尸强，连人类都这么厉害。那两支队伍可他是精心培养的。旁边诗英早就听不下去了，原本还想着复仇呢，结果他们刚到那就凉了，心中不由得非常恼火。你培养的这些东西简直就是废物。青灵凶瞳看向他，面色也还算镇定。你倒没必要这么骂自己。此时，我依旧狗在家里，正闲着没事摆弄着手机。避难所粮库遭到千众丧尸袭击，经过觉醒者们艰苦奋战，最终成功撤离，没造成人员伤亡。我一打眼便看到这条消息。滨海市的丧尸先是来自己领地，随后又去袭击避难所，显然他们对江北市有意思，不会善罢甘休的。看来平静的日子不会太久，新的风暴已经出现。另一边，泰克公司沉寂一个多月，叶简联络总部，经过几次商议后，又迎来新的希望。他得到了一样秘密武器——巨病毒，只不过巨病毒不是给丧尸注射，而是给人类的。但是注射以后，人类会成为生化怪物，据说那种怪物比丧尸还凶猛，算是人类的禁药，不到万不得已是不会注射的。并且这种巨病毒目前还在试验阶段，很难预料具体会发生什么。这东西可是一把双刃剑呢、啊。叶简默默考虑着，他需要合适的实验对象，但在自己公司里并没什么人选。不过叶简思考间，很快就想到一个组织黑线，他们中的成员极尽疯狂，做事毫无底线，可以说个个都是变态，只有变态的人才能配得上变态的东西。去帮我联系黑蝎组织。前来交易的黑蝎成员总共有五个人，为首的是一名青年。这次泰克公司有东西给咱们，真是捡了个大便宜。江北市的丧尸太强了，都逼得他们和咱们合作了。旁边的女孩点点头，没错，那只狮王是够诡异的，他的领地堪称人类禁区，咱们来这不会被他发现吧？不会。为首的寸头青年满不在乎，那狮王的手下是乌鸦在天上飞，咱们走地下很安全，不会被发现，那就好。女孩心中稍安，他们五人行走的位置是条地铁干线，如今早已荒废，没什么丧尸，确实挺安全的。但他们没想到的是，此时在上方地面正有一个大耳朵在窥探，正是编外人员招风耳，他把一切尽收而抵，并全部汇报给我。听到泰克公司要给黑蝎组织送东西，我心中不免好奇起来，又送的什么好东西？不如自己接收一下，帮他们研究研究。随即我身形一闪，直接消失在原地。这次行动我带上了蘑菇，打算给他开个小灶，多进化进化。片刻之后，我俩就来到地铁线，蘑菇在我的吩咐下，体态开始发生改变，竟变成个穿着内米做战服的美丽女人，胸前还有个泰克公司标志。我目光打量，非常满意。随即蘑菇孤身走向前，身形隐没在黑暗中。而此时地铁。县里几个黑蝎成员还丝毫没有意识到危险的到来，其中一人感叹道：“真没想到，泰克公司有一天会找咱们合作，这说明咱们组织越来越强了。”可就在这时，其中一名女孩眉头拧起，她是名精神细觉行者，感知能力强大。刚哥，这附近好像有什么东西。几人听闻，瞬间警惕起来。片刻后，他们就听到一阵细微脚步声，只见前方出现一道窈窕身影，紧身的作战服将他身体勾勒的凹凸有致，白皙脸颊非常漂亮。这是泰克公司的人。为首的田刚目光诧异，而蘑菇第一次干这种事，心里难免有些紧张。看见人类的第一反应还是舔了舔嘴唇。蘑菇径直走到五人身前，心想：人类见面应该先打个招呼吧。你们好，嘿嘿嘿，你好。一旁的厚嘴唇猥琐的笑道。田刚却皱眉问道：“你为什么在这？那我应该在哪？”蘑菇不知怎么回答，下意识反问了句，大眼睛里闪过一抹呆萌。对面五人面面相觑。美女，咱们不是约定在下两个站？
在你接头吗？这样啊，蘑菇应了声，我是来接应你们的，怕你们遇到危险。蘑菇盯着他们，下意识咽了口唾沫，厚嘴唇连忙缓和气氛，大家别这么紧张，咱们是合作关系，以后都是朋友。厚嘴唇讪笑道，其实我这人很温柔。对了，看你的样子，应该是泰克公司新晋觉醒者吧？嗯，我确实是新晋的。蘑菇基卓米师的点头，怪不得。众人稍稍释然，觉得他的确像个愣头青，因此心里放松警惕。那咱们一起走吧。好，蘑菇答应下来，随即几人一起向前方漆黑走去。但黑蝎组织成员很谨慎，与蘑菇始终保持两三米的距离，只有那个厚嘴唇一个劲往蘑菇身边凑。蘑菇扫视几人，这次你泰泰克觉醒者主要是打探情报，于是忽然转头问厚嘴唇：“你们是从哪来的？郊外的平安村呗？”厚嘴唇想都没想，脱口而出。可一旁的田刚却轻咳声，心中不满，自己的据点也能和别人说。厚嘴唇明白他什么意思，于是也不再聊一些敏感话题。蘑菇，你有男朋友吗？没有。蘑菇摇了摇头，对于男朋友这个词汇觉得非常陌生，因为丧尸不会出现那种感情。厚嘴唇闻言一喜，觉得他这是在暗示自己，于是身体又向蘑菇靠了靠。闻到强烈的人类气味，蘑菇只感觉一块蛋糕放到了嘴边，所以也忍不住向他靠近。他们算得上是两情相悦。厚嘴唇心里美滋滋，明显感觉到他对自己有意思。美女，你觉得我怎么样？你非常好。蘑菇转眼望向他，咕咚咽了口唾沫。厚嘴唇顿时心花怒放，那你能亲我一口吗？真的可以吗？蘑菇听闻，表情明显有点激动。厚嘴唇更是连连点头。蘑菇舔了舔红唇，向厚嘴唇面颊凑了过去。蘑菇想着，该问的情报也得到了，老大交代的任务基本完成，现在应该可以开饭了吧？于是他眸子闪过嗜血之色，原本平整的牙齿倏然变得尖锐，一张大口便咬了上去。那个厚嘴唇此时还开心的不行，准备享受美女的香吻，没想到迎来的是一张狰狞大口，一口咬在其脖梗上，霎时间杀猪般的惨叫声响起。厚嘴唇被蘑菇这种级别的丧尸咬住，根本挣脱不开，很快浑身抽搐，体内血液快要被抽干。糟了！旁边几人顿时面色惊变，没想到呆萌美女竟是吃人的怪物。其中一名青年反应极快，抽出一柄合金匕首，直奔蘑菇刺来。蘑菇凶同闪烁，立即向旁边躲闪。但另一个女孩能量催发，道道土墙涌起，挡住他的退路。与此同时，还要精神攻击，也向这边压迫而来。为首的田刚更是迅猛，周身雷电闪烁，抬拳变轰。蘑菇双手前推，顿时无数真菌孢子飞出，白色雾气抵挡住人类的攻击。不过这几名人类等级都在 B 加级，纷纷将真菌孢子震散。给我死！田刚面容狠厉，已经攻到他面前。殊不知后方黑暗里，我正冷冷的看着众人。看来蘑菇你太能力虽强，但战斗方面算是短板。我心念一动间。恐怖失欲展开，庞博压力顿时将几人定格在原地。这是什么？田刚心中惊骇万分。只见我缓缓走出，径直走到一名精神系觉醒者旁，探出五指深入其头颅中，直接将其晶核摘出。田刚眼看着同伴尸体倒地，当即目眦欲裂。蘑菇见老大出手，也不再搭理那些人类，乖巧的来到我身边。我则夸奖一句，表现的不错。蘑菇顿时喜笑颜开，而剩下的三名人类见状面色凝重。土卡，一名女性觉醒者暴喝，地面泥土纷纷包裹在其身上，利用土元素护体，在恐怖尸域里终于可以堪堪一动。他举起硕大拳头直奔我砸来，而我只是长刀一挥，一颗金核便崩飞而出，尸体软倒在地。田刚无比惊恐，见那修长身影向自己走来，双腿直接跪倒在地。大大哥，其实我向来都很尊重你的，没有要冒犯的意思。那你怎么尿了？交个朋友。但是很明显，我并不想和他交朋友。挥刀一斩间，将其头盖骨掀开，雷系金核崩飞出来，而一旁的蘑菇正蹲在地上大快朵。他吃了一具尸体后，身上孢子散发，落在其他的尸体上。不一会，那些尸体上便长出密密麻麻的肉瘤，并迅速将养分吸干。随即，肉瘤开始缓缓移动，聚集到一起，呈现出四道人形。那些人形摇晃着站起，开始拟态。不一会儿，竟又变成了死去黑蝎成员的模样。随着这些拟态人的出现，蘑菇的形象也开始变化，转瞬就变成田刚的形象，就连嘴上的唇钉都一模一样。好了，走吧，我带着蘑菇去接收泰克公司的礼物，看看到底是什么东西。在一处地铁站内，泰克公司正等候着，其中有四名觉醒者与几位武装人员。这都几点了？黑蝎成员。应该到了吧？为首的队长吴越目露思索，难道又被丧尸给劫了？反正得小心一点。黑蝎成员也不是善茬，周围人谨慎的点点头。不一会，他们便看见几道人影走来，众人立刻打起精神。吴越目不转睛的观察着五人，尤其是为首的田刚，钢针短发，打着唇钉，和上面给的资料完全一样。蘑菇这次见到人类倒是比之前镇定的多。我老大让我来拿东西，他走到人类面前直言道：“急什么？先确定一下合作内容吧。”蘑菇点点头，对我老大也想知道合作内容。吴越点点头，觉得这还差不多。现在江北市的情况你也知道，那群丧尸进化的太快了，人类已经。难以抗衡，所以咱们应该联合起来，一起对付丧尸。我公司会对你们提供一些药剂。什么药剂？只见后方女队员拎着个合金箱子走上前，咔吧，吴越将箱子打开，只见里面整整齐齐摆放着两排药剂。吴越介绍道：“上面十支橙黄色的药剂是人类进化药剂，普通人注射后会快速进化到脑丹期，但下面这排可就不一般了。”吴越表情变得郑重起来。这个叫聚病毒，人类注射以后会获得强大的力量，当然也需要付出相应的代价。什么代价？蘑菇比较好奇。吴越一字一顿道：“会根据自身体质不同，变成形态各异的生化怪物。”这样啊，蘑菇面色。
平静。若普通人听到这些，肯定会感觉离谱。但他本身就是丧尸。吴越抬眸打量，发现对方并没自己想象中的惊讶，觉得他们内心还挺强大。还有其他问题吗？没有了，东西给我吧。吴越点点头，将箱子合上后，正式交到蘑菇手中。众人见状，感觉这次接头完成的很顺利，可以回去交差了。那我们先走了。等等，忽然蘑菇将他们叫住，并且舔了舔嘴唇，眼里露出几分嗜血之色。我们老大让我来拿的，可不止这些，还有什么？吴越等人神情越发诧异，可蘑菇目光更加兴奋，嘴里缓缓吐出两个字：“你们。”此话一出，吴越等人立马面色大变。蘑菇不再隐藏，双手张开，顿时无数包子从掌心飞出，将众人笼罩。与此同时，身后你派人也飞扑上前。吴越顿时大惊，身上能量催发，汹涌火焰燃起，抵抗那些包子侵袭。几名武装人员已被包子侵入体内，顿时身体剧烈抽搐，一颗颗红色肉瘤从他们身体冒了出来，看上去格外恐怖。吴越倒吸口凉气，感觉十足的诡异。而此时，一名女派人已经冲到他身前，吴越反应极快，抬手一拳将其头颅震碎，但却没有血肉崩飞的景象，而是裸露出白色军丝，还有无数包子飞。了出来，这根本不是人类，上当了！他不是黑蝎组织成员，快去把药剂抢回来！后面几名觉醒者连忙答应，飞身向前冲去。可蘑菇抬手将箱子向远处扔去，金属箱在空中划出一道抛物线，落在了我的手里。送出去的东西哪有拿回去的道理？我低沉的声音响起，众人眼睛圆瞪着，心中恐惧达到极限，因为他们已经认出来，面前的正是江北市最强尸王。快跑啊！吴越连忙吼了一声，现在哪还顾得上什么病毒？保命最要紧！觉醒者们根本无心反抗，转身便跑。可在他们后方，恐怖尸欲已经追来，将几人笼罩其中。一名女性觉醒者苦苦支撑。见我已经一步步走来，心中恐惧达到极点。水幕，他倾尽所有能量形成数道水墙，企图阻挡我的脚步。可那些水幕到我身边，当时被震散，四处崩飞。随后一把锋利长矛出现，顺势切断他的脖颈。吴越见状，早已不顾队友，独自跑出老远，即将消失在黑暗中。我立马追上前，犹如一阵风暴降临。他心里咯噔一下，感觉跑不掉了。被尸欲笼罩的他彻底绝望。但很快他忽然想起一件事，将手伸进兜里，竟掏出一支紫色药剂，正是巨病毒。反正横竖都是一死。吴越心一横，直接将巨病毒扎进动脉。他爸爸，吴越只觉得一股灼热。入体，随后周身骨骼噼啪作响，身体细胞正与病毒结合，开始剧烈膨胀。与此同时，他的皮肤也被胀破，迅速脱落，体型开始变大，转眼之间就长到五米多高，两条粗壮手臂垂下，原本人类面容也彻底变成怪物，比丧尸还恐怖，太丑了吧！但吴越的气场确实强大许多，周身透着一股悍然凶器，原本 B 加级的实力，如今快要达到了加级，足足提升一个等级。吼、哦！吴越发出震耳欲聋的吼声，整条地铁线都震得发抖，即便被尸欲笼罩，吴越也恢复行动能力。他感觉他现在的力量能一拳打爆一座山。随后几个箭步冲上前。一拳向我砸来，硕大拳头宛如星辰陨落，我并没硬抗，身形向后闪去，拳头砸在地面，顿时出现个大坑。我有尸欲保护，依旧完好无损。可这时那拳头竟然起熊熊烈火，炽烈的火焰向四周爆裂开来。看来人类变成生化怪物后，依旧能保存觉醒者属性。吴越变成生化怪物以后，性情变得非常的狂躁，此时已经怒上心头。他周身能量涌动，火焰快速蔓延，将整个身躯覆盖，整条地铁线路都被映得通红。吴越怒吼一声，再次冲上前抬拳打来，这一击更加强大，甚至发出音爆之声。可我站在原地，并没躲闪，刚刚是因为。想观察剧病毒效果，所以没有还击。我将长刀收起，在其靠近刹那握掌成拳。同样一拳轰出，两者硬汉一击，能量震荡，整条地铁线路都差点崩溃。我依旧站在原地，寸步未动。可那只生化怪物却直直的倒飞而出，它整条手臂断裂，看上去极为狼狈，也不抗揍啊！吴越挣扎着站起，眸光越发暗淡。如今付出巨大代价变成一只生化怪物，可仍然无法将它战胜。人类还要怎样才能赢？我目光凝视，觉得它已经没啥价值了。身形闪现，挥手一斩，锋利长矛瞬间切割它的头颅，同时一颗金河崩飞而出。我将金河抓在掌心，目光。打量，看来金河并没有改变，只是这生化怪物的尸体已与人类大不相同，也不知道还能不能吃了。我可没什么食欲，于是回头看了看蘑菇，你过来尝尝。蘑菇神情一正，望向生化怪物，同样提不起什么兴趣。老大，我不饿呀，所以让你尝尝嘛。我理所当然道，行吧。蘑菇也不能反驳，于是硬着头皮张嘴咬了一口，但蘑菇很快眉头皱起。老大，太苦了，不好吃，那就算了，反正也不缺吃的。随即我将其余几具尸体收起，带着蘑菇返回领地。泰克公司里，叶简坐在办公室焦急的等待着，对于剧病毒的事他非常在意，于是把助理叫了进来，和黑蝎组。之合作的是怎么样了？有人注射剧病毒没？已经有人注射了。女助理面露迟疑，不过是咱们自己的人。叶简当即满脸问号，感觉到此事不太妙。随即女助理将发生的事说了一遍。在泰克公司，觉醒者身上都配有监控设备，会直接上传云端，所以能掌握一些资料。叶简感觉脑瓜子嗡嗡的，剧病毒又又又,又被丧尸截取了。关键那是给人类注射的，他们要那东西干什么？可恶，咋啥都要呢？叶简深吸一口气，平复下心情。不过还是有一点收获的。根据云端数据显示，觉醒者注射剧病毒以后会发生变异，实力大幅度提升，但是也有两项短板，就是消耗。过大无法持久。另外，依靠药物提升实力，终究是拔苗助长，这就相当于透支潜力。此时我已经回到家中，坐在沙发上摆弄着刚拿回来的药剂，这些都
在末日中属实罕见。你胖了啊？苏柔张了张嘴，心里犯嘀咕，不会真想把自己养肥吃掉吧？他依旧清晰记得，我之前是开养殖场的。给苏小柔打了一针后，苏小柔整个人如火灼烧一般，而且感觉头颅发痒，这是脑丹凝结的前兆，药剂已经开始奏效。虽然苏小柔进化到脑丹期也没啥太大作用，不指望他能有什么战斗力，但是干活有劲啊。接下来几天江北市又恢复平静，我打算找一些人类注射剧病毒，打造出几只生化怪物来。但由于城区里几乎没有人类，所以我打算去郊外转转，沿着一条公路向外走去，到处都是锈迹斑斑的报废车辆。我一路前行走出城区，很快就有了发现，在旷野之上有一架运输机残骸，飞机头扎入泥土中，见飞机腐蚀程度，应该是最近才发生的事故。于是我打算过去看看，远远的便看到几具人类尸体，他们身上都穿着白大褂，好像是科研人员，并且死因完全一致，都是肚子上破开一个大洞，肋骨外翻，好似有什么东西从他们肚子里钻出来一样。难道是被寄生怪物杀死的？我心里分析。随后我走到坠落的运输机旁，看看能否找到什么东西，但里面却空空如也，显然已经被人搜刮一空了。我继续行走，没多久前方就出现一片村落，整座村庄出奇的安静，没有任何声音。但我默默感知着，似乎察觉到人类的气息，只不过那些气息非常微弱。直到片刻后，在前方一个广场处躺着几个人，一动也不动。这几人中有男有女，其中还有个穿着白大褂，胸前挂着个工作证件，仅将是避难所科研人员。怎么跑这来了？我心里琢磨着，这些人多半与坠机事故有关。另外，我记得网上报道过，锦江市的避难所早已被怪物攻破，当时还看过照片，正是肚子破个大洞，与坠机地点的尸体如出一辙。他们不会把怪物带出来了吧？我目光盯着，发现地上这几人气息越发微弱，生命力正在流逝。我挥手间取出长刀，见这几人死的不干净，便打算送他们一程。可就在我要下手的时候，那些人似乎感觉到威胁，原本紧闭的双眸猛地睁开，只见那几人身体抽搐，开始咔吧作响，随即在其后背上竟有六根爪子伸了出来，好似蜘蛛一样。几人嘴里发出厉吼，头颅后仰着向我冲来，看上去无比怪诞。见怪物向自己袭来，我挥刀力劈而下，怪物当场被斩成两段，竟有绿色血液飞舞。通过被切开尸体的断面可以看到，有只怪物趴在其肚子里，好似与人类融为一体，并吸食着血肉养分。这时还有三只怪物嘴里嘶鸣，猛然的扑向我，我又挥了三刀，便将怪物全部解决。这些怪物实力应该达到 C 加级，虽然看似不高，但已经相当于精锐丧尸。如果数量成千上万的话，绝对是个大麻烦。而且看这些怪物的样子，应该还没长大，正值幼年期。我打算将尸体收起回去喂小弟，蜘蛛喂夹心饼干。可就在这时候，广场不远处的路口又出现五道人类身影，为首是名大汉，在其身后跟着两男两女，灰头土脸，好似逃难的难民。这里的怪物被杀掉了吗？好厉害呀、啊！就他一个人。这几人议论纷纷，面色十分谨慎。我用余光一扫，觉得眼前大汉十分眼熟，正是网上播报的避难所失踪人员。但他们出现在这里却有很大问题。大汉走上前跟我搭话：“你好，我们是避难所的搜寻队。你好，你们知道这怪物哪来的吗？”我随口问了一句。其中一个女生点点头，应该是从锦江市来的。那里的避难所已经被这种怪物攻破了。是啊，国字脸接过话：“现在已经蔓延到江北市周边了，我们得赶紧去通知江北市避难所，把这件事情告诉大家，好早点做出防范。”我平静地盯着他，默不作声。那位女生继续道：“这附近还有不少怪物，你要不要和我们一起回去？”哦，对了，我们搜集物资时候找到了些玉米，还可以分给你一点。这几个人对我十分热情，甚至珍贵的食物都愿意拿出来分享。显然这在末世里是极度不合理的。联想到之前那几个躺在地上的人，我顿时想明白怎么回事。显然这种怪物寄生之后会伪装成人类，以诱骗的手段再将其他人寄生。现在想来，锦江市避难所就是这样被攻破的。如果让他们去江北市避难所，后果同样不堪设想。估计里面数万人都会遭殃。于是我冷冷道：“你们还别回去了。”没等大汉反应过来，我抬起长刀便斩，以迅雷不及掩耳之势直接砍断国字脸脖梗，一颗人头飞了起来，气氛顿时变得凝重。后面四人原本的热情笑容变得杀意盎然，而国字脸被砍掉头颅的脖梗并没有鲜血喷出来，而且始终直直站在原地，没死吗？我偏头打量，国字脸的人头落在地上滚了两圈后，断裂处居然长出触手，然后连接回自己的身体上。我见状觉得奇怪，没想到怪物如此顽强，割断头颅都不死。这时一名女生腹部陡然裂开，一只粗壮的触手从里面伸出，向我席卷而来，而我也不再客气，眼眸红光闪烁间，恐怖失欲展开，当即将所有怪物笼罩其中，随后来到女生身边挥舞数刀，将其割裂成数块，看你死不死。但很快我就发现，地上那几块碎肉竟通通长出密集触手，爬到一起重新聚合，又形成完整女子形象。行吧，我彻底失去耐心了。失欲瞬间展开到极限，周围不断加压，挥手将失欲威压集中到一点。砰！之前那名重新聚合的女生，仿佛陷入磨盘，直接被碾压爆碎。与此同时，一颗金河崩飞出来，这次终于死了。而且我还发现，金河崩飞的位置并不在头颅，而是在胸前心脏的部位。显然那里才是他们的弱点。得知这一点后，我长刀直接刺入一名青年左胸，随即一脚合，果然将颗金河挖了出来。青年当即痛吼一声，身体迅速倒地干瘪。找到怪物弱点后，我将剩下几名怪物纷纷干掉。五枚金河到手，据我判断，这些怪物实力得有 B 加级，应该算是成熟体。若寻常觉醒者遇见，肯定是凶多吉少。能攻破一座城市避难所的怪物，果然不简单。我挥手间将那些尸体收起，继续增添新口味。可我
有两道人影晃悠着，显然是放哨的。我用出隐秘能力，并没有惊扰两人，想着先到村里看看情况再说。村里的人类不少，到处都是食物的气息。我粗略判断一下，至少得有三四十人，大多数都是觉醒者，因为末日已过去半年之久，普通人根本撑不到现在。此时，在一座砖瓦房中传来个男生柔弱声音：“杰哥，不要啊！哟，都这么久了，还这么害羞呢，快点让我康康。”我闻声走过去，结果刚到屋子里便看见不堪入目的阴影，有个健壮的大汉正扯着一位消瘦青年的衣服，青年身上青一块紫一块的，还有不少掐痕和咬痕，一看平时就没少受折磨。放开我！青年依旧挣扎着，但那大汉是明力量细觉行者，好似抓鸡宰似的将其牢牢控制住。嘿嘿嘿，你越反抗我越兴奋。眼看大汉就要进行下一步动作之时，青年心中急切，目光露出一抹狠戾，忽然张开嘴，一口咬在大汉手臂上。你他妈敢咬我！大汉暴怒无比，抬手就要打，可少年忽然偷袭，弓起膝盖顶在其腹上，将大汉震开一段距离。由此可见，少年也是一名觉醒者。他抓住这个间隙翻身而起，直接撞碎窗户跑出去。少年速度极快，显然是速度强化觉醒者。给我抓住他！大汉当即暴喝一声，村里其他黑蝎觉醒者纷纷鱼贯而出。让我看看是谁想逃跑。又是杨中行这小子，看来他挨打没挨够。众人露出凶恶表情，少年则一路狂奔，目光望向通往村外的路，好似看到了光明。可忽然间，周围大地震荡，数道土墙拔地而起，挡住他的去路。杨中行见状，纵身一跃，想跳到土墙上面去，但一只拳头已经迎面砸了下来，这拳精准的砸在其脸上。杨中行只觉脸上一阵剧痛，从半空跌落，摔得不轻。他抬眼一看，发现一道中年身影站在土墙之上，居高临下的看着他，正是负责村口放哨的守卫。而此时，其余黑蝎成员也已经围了上来。哼，真是死不悔改，他们姐弟俩一个熊德行，我看就应该把他们给炖了。算了，我找他姐姐玩去了。嘿嘿嘿，少年扫望周围人那恶心嘴脸，心中愤恨达到极点。除了众人的侮辱和责骂，当然少不了一番毒打。之前的大汉抬腿一脚踢在其腹上，跑啊！我让你跑！大汉又是一脚，将其踢得在地上横溢出数米远。杨中行在天心伤，我我和你拼了！他从牙缝中挤出几个字，刚要挣扎着爬起，但一个大巴掌已经扑下来。和我拼命！你有那个实力吗？大汉冲上前拳打脚踢，力量觉醒者体魄何其强大，没一会便将青年打得奄奄一息。行了，别打死了，打死就不新鲜了。土墙上的纹身中年劝道。大汉这才停下手来，拎起如死狗般的青年拖回了砖瓦房中。打成这样，大汉自然没了兴致，直接将杨中行扔到一处地窖里自生自灭。地窖中一片漆黑，杨中行呼吸微弱，依仗着觉。行者顽强的生命力倒是没死，但他心中的恨已经达到顶点。父母被黑蝎杀掉，姐姐被糟蹋，想想这些悲惨遭遇，胸中一片窒息。可恶！杨中行心中生出一种深深的无力感，想要复仇却无能为力。他恨那些仇人的同时，也恨自己的弱小。你想得到力量吗？忽然间，一阵低沉的声音在漆黑中响起。谁？杨中行心中一惊，一道修长身影在黑暗中凭空出现。杨中行直愣愣盯着，眼前一尘不染的我给予了他极大的震撼。这是恶魔吗？他曾经听过西方的故事，当仇恨达到极限，便会引来恶魔做交易，出卖灵魂或肉体获得强大的力量。但同时也会堕入永恒的深渊。你想复仇吗？我语气平静地问。我想，我想。杨中行咬着牙，只要能复仇，别是出卖灵魂和肉体，就算现在立马死去，他也愿意。很好。我嘴角微微翘起，挥手甩出一只巨病毒。去吧，杀光他们。我平静的话语充满极致的诱惑。对，杀光他们。杨中行不再迟疑，染血的手抓起那只药剂，直接刺入自己身体。他紧咬着牙关，神情格外痛苦。随着暗紫色病毒注入，身体开始噼啪作响，体型很快膨胀成四五米高，同时牙齿全部掉脱，重新生长出尖锐獠牙。几息之间，杨中行变成了一只凶狂的生化怪物。他周身青筋暴起，一双猩黄色眼睛充满暴力之色。杀杀杀！巨病毒对他的神智产生影响，难掩嗜血的渴望，恨不得立马将仇敌们撕碎。他暴喝一声，直接撞碎棚顶，从地窖中钻出。我看着自己的杰作，非常满意。杨中行原本具有 B 级实力，可注射过巨病毒后，直接提升至 A 级。见其此般形态，估计巨病毒很可能是从丧尸病毒提取出。多少跟丧尸有点联系。从今以后，你就是我的小弟了。而附近的黑蝎成员已经隐隐感到不对劲，什么动静？他们原本正打牌娱乐，此时纷纷停下手中动作，走出门去。可为首的男人刚一出门，有一只大爪子便迎面抓了过来，修长指甲直接将其洞穿。杨中行将其提到半空中，嘴里发出滚石摩擦的笑声。结结结结结！男人眼睛瞪得老大，面色惊恐至极。杨中行记得眼前这个人也曾经欺辱过自己和姐姐，于是另一只爪子一撕，将其生生撕碎。复仇的快感让他十分舒适。后面的几个人都已经被吓傻了，谁也没想到村里竟然冒出恐怖。怪物，快干掉他！几人反应过来后，纷纷催发觉醒能力攻击。可杨中行巨大体躯十分强横，硬抗下几道冰锥和火球。巨爪再次拍下，将房内一众觉醒者拍死。随后继续寻找其他目标，但很快周围大地再次震荡，土墙拔地而起，将杨中行围困在中间。目光望去，正是之前的纹身男子。给我死！这次杨中行直接冲了过去，强悍的体躯将土墙撞得爆碎，挥爪便向其拍去。由于巨爪速度太快了，纹身男根本躲闪不及。匆忙之间，连忙召唤土元素凝聚铠甲护体。砰！他重重遭了一击，土铠当即爆碎。整个人横飞而出，还你一拳
然间无数攻击接踵而至，火球、冰锥和水牢纷纷向其砸来。杨中行凭借速度优势，连忙横向闪躲，回头一望，发现其余黑蝎成员已经聚集到一起，足有十多个人。放哨青年连忙跑到众人身前道：“他是杨中行，他变成怪物了。”什么？众人都被惊得亚麻呆住。杨中行目光扫望，露出愤恨之色，因为经常欺辱他的大汉就在人群当中。杨中行彻底狂躁起来，直奔大汉冲去，快拦住他！几名元素系觉行者再次催发异能，甚至还有精神系觉行者发动着精神力攻击。杨中行嘶吼连连，庞大身躯在各种能量中横冲直撞，其中精神系攻击更是让他苦不堪言。他犹如发狂的野兽，正在做困兽之斗。我远远观望着，发现杨中行虽然拥有接近以及实力，但对面觉行者太多，对付他们有些捉襟见肘。而且生化怪物还有个短板，那就是消耗能量过大，不够持久。而黑蝎成员见状，心中稍安。虽然怪物凶狂，可凭借人多势众，倒也能将其压制。那名大汉神情变得得意，崽子，长能耐了，过来咬我呀！可忽然间，一股强大压力如潮水般涌来，人们骨骼噼啪作响，全部被定在原地。他们顿时惊骇万分，转头向压力来源处望去，谁也没注意到，在人群后方，不知何时竟多出一个人来。我此时神态悠闲，宛如闲庭信步，来到一位女觉醒者身前，顺手将其金盒摘了出来。眼前画面十足的惊悚，众人见状皆目眦欲裂，一股强烈恐惧感涌上每个人心头。此时变成怪物的杨中行冲出地窖，一爪拍碎一人头颅，放在嘴边吭哧一口，将其半边身子都咬掉。所有人都被这凶残一幕吓傻了，尤其是经常欺辱他的那名大汉，更是浑身颤抖。而此时，杨中行一双胸膛恰好望了过来，杨中行对他的恨意达到顶点，大爪子猛然抓向前，直接贯穿其腹部，将他硬生生提起。大汉面露痛苦哀嚎出声：“原来你也知道忙啊！”听着大汉的惨叫，杨中行格外兴奋，自己承受的痛苦一定要他加倍奉还。他一双爪子开始发力，将大汉捏得噼啪作响，十多根肋骨全部被捏断。随后利爪猛然一转，把他肠子都掏了出来。折磨过后，杨中行一口将其彻底咬碎。众人见状，心中绝望。杨中行看着那些面孔，恨意再次涌上心头。杀掉自己父母，玷污自己姐姐，血债必须要用血来还。他直接冲进人堆里，双爪不断挥舞。不过几息的功夫，杨中行将所有人杀戮一空。至此，村中重新安静下来，满地皆是一片狼藉，连具完整的尸体都拼不出来。杨中行手刃完仇人后，庞大身躯剧烈喘息着，脸上疯狂之色逐渐褪去，露出迷茫之色。我想我姐姐了。如今在平安村中，还有几道活人气息，都是被黑线奴役、虐待的人，其中就有杨中行的姐姐杨慧娟。她与其余四位女子被关在一处漆黑地窖里。很快，杨中行扬起硕大爪子，直接将地窖顶棚掀开，狰狞的面容吓得几人尖叫出声。可那怪物只是站在原地，怔怔的看着他们，沉默半晌之后，嘴里发出一个声音：“姐姐。”杨慧娟顿时一惊，虽然弟弟的容貌发生了巨大改变，但眼里的那一丝神采依旧可以辨认出来。你是中行，嗯。杨中行大脑袋垂下，杨慧娟立马哭着跑上前，一把搂住怪物手臂：“弟弟，你怎么变成怪物了？”杨中行将事情的经过统统讲了一遍：“姐，我现在是不是很丑？不丑，一点都不丑。”杨慧娟刚平息的泪水又忍不住流出，但没多久，她眼中闪过一抹决绝：“弟弟，别怕，姐姐也变成怪物陪你。”随后，杨慧娟抬眸看向我，双膝弯曲，直接跪了下来。我明白了她什么意思，这也是她活下来的最好办法。于是挥手间将一只巨病毒扔到她的面前，杨慧娟想也没想，直接伸手捡起。她将药剂猛然刺进身体，随着暗紫色液体注入，周身青筋暴起，她的体型膨胀成四五米高。但比较特殊的是，她身后竟有一根粗壮尾巴长了出来。杨慧娟变成怪物后，晃了晃她的大脑袋，她转头望向杨中行，狰狞的大嘴咧起，嘿嘿嘿，弟弟，现在我们都一样了。而我的目光望向旁边四个女人，如今他们有两条路可以选：变成怪物，或者变成食物。四女怔怔的看着，但聪明的人都知道该怎么选择，他们纷纷向我臣服。随即我又扔下四只巨病毒，四个女人注射以后，全变成一只只面容迥异的生化怪物，从地窖中拔地而起。我看着眼前一幕，觉得非常满意。来的时候一个人，走的时候却带走六只强大的怪物。回去的路上，六只怪物每走一步，大地都在止不住颤抖。一些变异兽或丧尸遇见我们都得堵着走。我走在六个大保镖中间，可谓安全感十足。可走到一半的时候，远方旷野的一座粮库前，似乎有丧尸群正发起着冲锋，正在与人类队伍战斗。怎么回事？我眉头一挑，发现那些丧尸不一般，浑身湿漉漉的，手指和脚趾间都长了一层薄膜。记得坦克他们汇报过，曾经从江里侵入自己领地的就是这样的丧尸。于是我打算过去看看情况，正好检测一下另外几只怪物战力如何。而让我没想到的是，前方竟然是程洛伊的避难者小队。上次程洛伊遭遇袭击后，众人从粮库退走，但里面粮食还没运完，他们又带人杀回来。可这段时间里经常受到丧尸骚扰，战斗不断。此时两伙势力又战斗在一起，特么的，这次丧尸有点多呀！陈叔，坚持住！孙宇航咬牙道：“再不把粮食运走，都快要发霉了。”陈明重重点头。他们这一队大概二三十人，对方尸群约有七八百众。程洛伊犹如一柄尖刀，将尸群撕裂，不断收割着丧尸头颅。众人见状备受鼓舞，还得是程姐，太强了，不愧是人类之光。众人纷纷感叹，主要这次没什么精英怪，咱们很快就能杀光他们。可话音刚落，大地一阵颤抖，不多时，众人就见六座小山般的身影朝这边狂奔而来。他们形态各异，散发着嗜血之气。六只生化怪
，很快就将所有丧尸屠戮一空。他们难道是来帮咱们的？人们见这一幕，皆是惊得亚麻呆住。程洛伊则是微微侧头，发现，在巨怪后方有一道修长身影缓缓走来。这家伙真是越来越变态了。此时，六只怪物恢复平静，然后恭恭敬敬站在我的身后。众人看见是我，想想也就释然了。我能弄出这种排场，并不意外。其中，孙小强最为开心，笑呵呵跑上前：“林东，你来帮我了。我路过，我如实道。”可孙小强有些不信，骗人！上次在你地盘时候，你也路过，其实就是来帮忙的。真当我傻呀？我很是无语，懒得和傻子辩解。程洛伊则是扫望那些生化怪物，看来最近没少折腾啊。哪弄的？别人送的。我随口道，随后目光打量他，忽然想起件事：程洛伊的觉醒能力是致命痛楚，如果变成怪物，依旧可以继承觉醒能力，估计会非常强大。你想不想变成怪物？程洛伊很是无语。我不想。一阵闲聊过后，交换了一下彼此的情报，众人便纷纷忙碌起来，开始运送粮食返回避难所。我也回到自己的领地，给小弟们介绍新收的生化怪物。而就在我和程洛伊离开没多久，梁库这又赶来一队人马，他们身穿着黑色奈米做战服，其中还有一个二代一加级改造人，正是柳白月派来的泰克公司小队。他们始终在江北市外围游走，观察着我失巢的情况。那名改造人此时眼里绿光闪烁，正在扫描着蜥蜴怪物血液、变异兽、大海中唯一蜥蜴生物哥斯拉原型、生化怪物脚印，有少量皮肤碎屑。残留解析出具病毒物质，人类融合变异产物。改造人一眼望去，所有蛛丝马迹尽收眼底。人工智能疯狂计算着，为首一个青年名为徐延青，他觉醒的能力是罕见的空间系，实力强大，号称灵山市四虎之一。这只狮王不简单，竟然收服人类注射巨病毒，这是狮王该干的事吗？有名女生则面露好奇，巨病毒哪来的？还能是哪来？叶简送的呗。众人无语。徐队，咱们怎么办？这次任务不好完成了。徐延青思索道，他的实力太强了，我们很难将其战胜，或许可以找个机会将其封印掉。而我回到老巢，并不知道外面发生。的事，原本十只巨病毒，如今用掉六只，还剩下四只。我正琢磨着到哪再去弄四个人类。如果病毒用着不错，还可以找泰克公司再取点。我拿出手机开始翻看网上信息，泰克公司依旧一片空白，看来最近是彻底自闭了。而在官方避难所上却发出一条公告，刚刚得到消息，疑似有锦江市寄生怪物潜伏进避难所，即将进行全员排查，请大家积极配合。如今官方避难所里人心惶惶，正准备接受排查，孙小强则是来到一处房间前，准备过来登记领物资。不过孙小强没有敲门的习惯，直接推门而入，映入眼帘的是张桌子。桌子上登记的账本此时被翻开，一支笔滚落到一旁，可是记账的人却不见了。大姐姐人呢？孙小强挠了挠头。孙小强继续向里面走去，没等他走几步，套间内便传来个奇怪声音，像是有人在吧唧嘴，好似啃食着什么，偷吃好吃的呢。孙小强不禁加快脚步，想看看他偷吃啥呢，也不带自己一个。可来到房间门前，那阵声音便停止了，门自动打开，一个女人出现在面前。小强来登记了。顾威抿嘴一笑，孙小强却直勾勾盯着他，你在里面偷吃啥呢？让我康康吃什么？什么都没吃啊。顾威倒是大方让开身子，孙小强连忙朝里。看去，发现房间里除了床和桌椅，真的什么就都没有。不对啊！孙小强神情诧异，用鼻子闻了闻，空气中弥漫着股淡淡的腥气，不对劲，很是不对劲。由于他经常来这里登记，与顾威算得上熟络。此时发现顾威的动作和平时有着细微差别，好似别人刻意模仿一样。再想到房间里的腥气与之前吧唧吧唧的声音，那么真相只有一个：他被怪物寄生了。孙小强忽然道，而程洛伊等人也刚好进来看到这一幕。在听到孙小强的判断后，他唰的一声抽出背后长刀，余光瞄了瞄顾威，要不你挨一刀证明下。顾威原本温和的表情赫然变得凶厉。发出一声怒吼，见事情藏不住了，也不再伪装，侧身一闪，便想从窗户逃走。可孙小强蓄势待发，立马抬拳打在顾威脸上，将顾威打得在半空转了几圈，然后重重摔在地上。顾威错位的头颅与身体形成诡异的弧度。威姐真的是怪物，太可怕了！众人面色惊骇，可只听咔吧作响，地上顾威的头竟然开始转动，他双手支撑，缓缓从地上爬了起来。见这诡异一幕，程洛伊不管那么多，挥起长刀便斩向前，锋利长刀从其右肩处砍到前胸部，半个身子都豁开了。可在他被切开的地方，并没有鲜血流出，反而伸出无数触手向程洛伊袭来。程洛伊立马交叉双臂横荡，触手撞击到他身上，发出一声声闷响，骨头都差点打碎。程洛伊倒飞而回，众人见状目眦欲裂，大家一起上避难所的觉醒者们能存活到现在，也都不是善茬。众人一拥而上，抡起冰刃猛砍，很快血肉模糊。但这怪物实在诡异，他们依旧不敢停手，直到他们砍了两个半小时，眼见怪物是死的不能再死了，才终于停下动作。官方避难所里发现第一只潜伏的怪物，但最让人心惊的是，顾威之负责登记工作，从来没出过避难所到郊外行动过，这就说明怪物绝非只有一只。不过也能想到，由于顾威工作的缘。故。平时没少接触外出的觉醒者，避难所高层决定以此作为突破口，开始调查他的人际往来，以此来排查怪物。结果不查不知道，这顾威竟与十多名男性觉醒者有染，关系非常亲密。而在避难所排查的时候，有几道身影已经悄悄地离开，逃到一片山林当中，其中就是以王虎为首。但现在的王虎已经不是曾经的王虎了，这些人类还挺警觉，如果继续在避难所待下去，早晚会被查出来。这片山林里肯定还有人类。后方一人判断道，他们如今所在位置正是我领地边缘的大山，在末日之前，便有许多人类
真君区域的瞬间，蘑菇便感知到了，他散播的那些红色肉瘤都可以充当引线。蘑菇和几个拟态人早已拟态成一个个大美女，一起向前走去。片刻之后，王虎几人的身影就出现在前方，真有人类。蘑菇目光打量，而对面王虎反应和他差不多，发现人类了，数量还不少呢。两伙心中各怀鬼胎。蘑菇想把对面诱骗到自己领地，王虎想着把对面寄生收入麾下，他率先走上前，露出个微笑：“美女你好，我们是官方避难所的救援人员，你好，我们是躲在山里的幸存者。”蘑菇配合着，王虎闻言偷笑，心想：这不巧了吗？那正好，我们搜救幸存者呢，你们跟我走吧。真没想到，居然会在山里遇到救援队。蘑菇故作喜意，目光却暗暗打量着对方，一共有六个人，可以超额完成老大的目标。后方几名拟态人也装作欣喜的样子。我们得救了吗？嗯，可以到避难所了。那里应该有很多食物吧？蘑菇见状差不多了，伸手掏了掏兜，从中拿出一颗白蘑菇来。而对面王虎动作出奇的一致，从兜里掏出一枚野果。我采到些蘑菇，可以分给你点。我刚摘的野果给你吃吧。两者几乎在同一时刻说出这样的话，而且递出食物的动作也完全同步。在场众人皆是一愣，彼此互相看了看，气氛莫名的微妙起来。见状，真君蘑菇越想越不对，眼前这群家伙根本不是人类，而是同样诱骗人类的同行。真晦气，同行遇同行，先下手为强。蘑菇突然发难。挥手之间，无数孢子散发而出，向前席卷而去。寄生怪物王虎的反应也不慢，几乎同一时间出手，其腹部裂开，飙射出一条条触手。触手遇到真菌孢子，很快被寄生，生长出红色肉瘤，并向王虎本体蔓延，很诡异的能力。王虎连忙自断触手，防止被真菌寄生。随后，王虎面容变得凶恶起来。其身后五名寄生怪同样原形毕露，数道触手生长而出。而蘑菇那群拟态人也毫不示弱，纷纷扑上前战斗到一起。由于寄生怪体魄强横，不容易杀死，从战力上来讲，确实比拟态人强很多。但随着蘑菇一声尖笑，山林中所有红色。肉瘤皆开始化成人形，从四面八方开始出现。这到底是什么怪物？王虎目光扫望，他自己就是寄生怪，此时还有脸说别人是怪物？蘑菇露出鄙夷之色，自己的小弟数量众多，耗也能耗死他们。王虎的十余只触手挥舞着，频频将拟态生物洞穿，但发现他们没有鲜血流出，反而是白色的菌丝物质。这东西没有血肉，根本杀不完。王虎觉得简直是在白白消耗体力，根本捞不到什么好处，心里便生出退意。可就在此时，远处丛林里忽然窜出一头高大猛虎，凶童猿瞪着向寄生怪袭来。白虎速度极快，眨眼间就到了面前。王虎数道触手窜。出抵挡白虎脚步，可白虎猛然跃起，几爪子便将触手拍断，势不可挡。两只虎爪按在他的肩膀上，随后血盆大口咬下，一口将其身体撕裂一半。只见那尸体上有绿色血液涌出，好像在哪吃过。白虎对于食物的味道印象非常深刻，很快想起之前老大带回来过，原来是怪物夹心饼干。有了白虎的加入，没多久寄生怪物便被杀戮一空。六只寄生怪物很快被蘑菇和白虎分食。加完餐后，蘑菇将此事汇报给我，不过我也没当回事。我能猜到那几只寄生怪应该是从官方避难所跑出来的，因为避难所正在排查怪物中。随即我拿出。手机登录避难所的官网，看看他们进展怎么样了。惊爆！避难所内确实有怪物存在。经过我方排查，发现十余起怪物寄生事件，其中一些怪物已经逃走。如您身边亲朋好友出现怪异举动，请及时向我们汇报。看得出，如今避难所已经稳定住局面。然而公告下方还有一条：避难所遭到规模不小的水师和蜥蜴怪物袭击，请外出执行任务的觉醒者们速速回归。我看到这条消息久久不语，又遭到袭击了。滨海市的丧尸们从粮库一直追击到避难所，这是有多大仇？滨海市一座被淹没的大厦楼顶，青林与诗英站立着。经过这段时间，诗英。又长大不少，他的双眸依旧漆黑，隐有黑雾雀跃。我觉得我的能力已经成熟稳定，是该去复仇的时候了。我劝你别想不开。后方青灵开口道：“现在江北市无论人类还是狮王都很强大，那怎么办？”诗英非常郁闷，心中复仇火焰无处发泄。其实青灵的实力也不弱，手下精兵强将如云，但是他并不想和我硬拼。可短时间内避难所又攻打不下来，或许应该晚点脏套路了。旁边的诗英来了精神，以他对青灵的了解，这一副老谋深算非常阴险。青灵心黄，眼眸转动，缓缓吐出三个字：“寄生虫。”在覆盖城市的海水里，有着无数寄生虫。曾经让人类痛不欲生，然而那些虫子也可以寄生丧尸，在丧尸的血肉中生存繁殖，最后将其掏空。诗英眼眸亮起，暗道不愧是青灵。青灵的计划很简单，就是派出美食鱼，利用精神控制吸引来一些丧尸，然后让虫子将它们寄生后，再塞回到领地去，悄无声息的散播开来。入夜，我的领地里一群群丧尸游荡，只有招风耳还在跟小弟们吹牛打屁。突然，他大耳朵动了动，隐隐听到有阵古怪歌声飘来，嘘，有动静。招风耳眼眸一瞪，当即屁股撅起，将耳朵贴在地面。我好像又要立功了。根据那细微声音，招风耳已经确定好方位。面露激动之色，立即朝那个方向拖去。可随着靠近，声音越发清晰。招风儿眼神忽然变得茫然，一副痴傻模样，站起身体向前走去。招风儿原本就处于领地边缘，此时已经走到外面一片旷野上，一只只丧尸开始出现，他们被海水泡得腐烂，一只只寄生虫在腐肉中穿梭着。在这些丧尸后方，还有只美狮鱼，狮身鱼尾怎么样？控制到丧尸了吗？一只精锐丧尸问道。那当然，狮人鱼点点头。只见前方月色下，开始有丧尸身影走来，眼神迷茫，神色呆傻。其中除了招风儿，剩下的全都是最低级的丧尸。招
的便是爬满虫子的狰狞脸庞。妈呀！招风耳惊叫一声，连忙后退几步。这特么的到底怎么回事？竟然在关键时刻醒了，可真是麻烦。食人鱼走了出来，他目光凶狠，身后还跟着不少精锐丧尸。招风耳见状，当即反应过来，这是嫡系啊！随着那些丧尸杀意盎然，越走越近。招风耳眼睛滴溜溜的转，等等，先别杀我，鱼姐是我呀！食人鱼顿时一怔，与周围丧尸面面相觑。你是谁？怎么知道我这个称呼？当然，您可是滨海市一大霸主，威名远扬，谁人不知谁人不晓？我早就听过您了。其实招风耳什么都不知道，只不过根据他的样貌随便叫了一声，没想到歪打正着了。食人鱼有点发懵，他只不过是青灵手下的精锐，连个头目都算不上。听招风耳这么说，顿时感觉很意外。我已经这么出名了吗？那是您平时就是太低调，不在乎虚名。我们江北市外围的师都知道，不光是您，您身边的精锐也都是强者，我们仰慕已久了。招风耳继续信口胡诌，其周围的精锐丧尸也是眼眸一瞪，这里面还有自己的事。不过听上去感觉挺舒服的。食人鱼却察觉到一个细节，你刚才说你是城市外围的丧尸，对啊，城区里很危险的，根本进不去。食人鱼听闻陷入了沉思，这次计划是把寄生虫散播到江北市城区，如果他们进不去的话，那岂不是无用功？等等，好像不太对。食人鱼忽然反应过来，什么目光反复打量招风耳，你一个。B 级丧尸怎么也是头目，肯定是江北市狮王的手下。你刚才在骗我，我没骗你，我真不是他手下。江北市的狮王根本不收我，不信您可以随便问。区域边缘的丧尸都知道，我还琢磨着过阵子去滨海市投奔您呢。招风儿语气真挚，态度诚恳。不过他说的也是事实，我确实没收他。食人鱼盯着他，感觉不像是假的，一时之间不知道该怎么办。鱼姐，您想找城区里的丧尸吗？我可以帮您啊。虽然我一直在外围，但认识不少城区的丧尸。您要是需要的话，我帮您叫出来不就行了吗？这个主意听起来好像不错呀。食人鱼心里琢磨着，转眸看向那些外围痴傻丧尸。确实很难混到城区里去，传播寄生虫的杀伤力也不大。旁边的精锐丧尸也点点头。如果能直接散播到城区，那可就太好了。青灵老大一定会很满意。行，那你去叫吧。食人鱼转头对招风耳道：“如果这次行动成功，我会直接向青灵老大引荐你的。”谢谢鱼姐，谢谢鱼姐，那我去了哈。招风耳连连点头，不过心里却紧张到极点，强装镇定向城区里走。片刻之后，招风耳远离那群丧尸三十米远，不由得默默松口气。还好这群丧尸比较蠢，眼看就要逃离了，脚下的步伐也忍不住加快几分，直到最后直接跑了起来。可就在这时候，食人鱼越想越不对劲，你们说有没有一种可能，他认识城区里的丧尸，跑回去给他们报信了？对，旁边精锐丧尸也反应过来，转头一看，发现招风儿已经游走，变成撒丫子狂奔，一溜烟快要跑没影了。不好，快追！精锐丧尸目眦欲裂，犹如脱缰的野狗向招风儿冲去。与此同时，在其耳边又响起那诡异歌声，对他造成极大的干扰。招风儿牙关紧咬，双手紧紧捂住耳朵，可他听力实在太好，音波直接到达他大脑里。招风儿眼神时而清醒，时而迷离，脚下速度也就慢了很多。雪上加霜的是，脚下还忽然被一个枯木桩绊倒了。招风儿。尖叫一声，直接趴到地上摔了个狗吃屎。就在这短暂瞬间，后方一张张恐怖面容已经追了上来，凉了。招风耳心生绝望，眼看着那些丧尸从半空中扑来，即将把自己撕碎。可在这千钧一发之际，耳边忽然劲风声骤起，有一块巨石从远处飞来，将身后的数众丧尸砸得四飞五散。招风耳神情一怔，连忙向那个方向望去，发现一个高大魁梧的身影正朝这边狂奔。克哥，耳弟，克哥！招风耳忍不住泪目，没想到在这危急关头，竟然是克哥来救自己。坦克魁梧身躯如蛮牛般狂奔，身后一道道狂暴身影出现，声势浩荡。其实早在招风耳出城的时候，鸭兄就在其头顶飞过，见其状态迷离，磨磨怔怔，便感觉有点不太对，然后及时告诉了坦克。坦克就打算出来看看，结果这一看之下，果然发现意外情况。食人鱼眉头紧锁着，看来已经无法悄无声息的散播寄生虫，那就执行青灵老大的第二计划，发动自杀式袭击。杀！随着一声令下，那些感染寄生虫的丧尸纷纷冲上前，他们本来就是用作牺牲的炮灰。一众丧尸们步伐僵硬，姿态诡异，怎么回事？坦克也发现他们不对劲，抬手一拳间，将一只丧尸打得稀巴烂，其血肉里虫子横飞散落一地。那些。虫子此时发现新的载体，立即向坦克冲去。嘿嘿，食人鱼见状很满意，看来老大这个计划真的有效。可坦克却偷偷打量了下四周，露出一副心虚的模样，好像没事看自己。于是他伸出大手，将地上那些虫子捞起，一把塞到嘴里，大口咀嚼。好久没吃这东西了，感觉味道还不错。再次感谢大自然的馈赠啊！食人鱼眼眸瞪的老大，没想到竟然还有这种操作，真恶心。而其余丧尸也差不多，由于进化度很高，身手迅捷，还不带虫子钻进身体，便纷纷将其弄死。在精锐丧尸之中，还有不少拟态人出现，挥手之间，包子散发，反手将那些。寄生虫寄生，每一只虫子身上都长出一个红色肉瘤，将其血肉吸干，迅速干瘪下来。这种虫子来当肥料真不错。还有吗？食人鱼见状一阵无语，这都是一群什么东西？于是心生退意。可他刚转过身，后面就响起结结结结的怪笑。他的影子里此时竟缓缓站起个人影，正是小黑。不等他反应，小黑的爪子立马洞穿其胸膛，没了精神控制的干扰。接下来便是单方面屠杀。战斗结束后，坦克庞大身躯蹲在地上，开始捡虫子吃。喂，你怎么又吃垃圾食品？小巴声音在身后响起，坦克转过头去也没有多言语，直接拿着一条最大的虫子递了过。小巴想
城区，我站在大厦之上，将远处一幕尽收眼底，真是一点也不优雅。我可不想让那些寄生虫来到自己领地，解癖都犯了，身上好像有蚂蚁在爬。原本我根本没把青灵当回事，现在看来不能在家继续摆烂了。来而不往非礼也，我也想吃海鲜了。于是我决定去滨海市给他一个教训。我穿越北山，赶往滨海市。良久之后，前方地平线上出现一片末日之城，这片区域尚未被海水淹没。抬眼望去，发现竟有几只精锐丧尸与一只变异龙虾战斗在一起。那龙虾体长两米，浑身甲壳犹如铠甲，两只钳子仿佛铡刀一样。好家伙，我目测这龙虾得有三百斤。第一次见这么大的海鲜，那些精锐丧尸显然是为了肥美的虾肉，他们纷纷扑到大龙虾身上拼命撕咬。只可惜龙虾甲壳比铁皮还厚，反而龙虾的钳子一夹就能将丧尸血肉夹烂。丧尸进化到精锐级别有一定智慧，可以通过脑电波交流。家人们谁懂啊？这虾实在太的牙，我牙齿都被崩断了。这时，远处忽然传来一声厉吼，一只力量型的高大丧尸出现，显然是这些丧尸的小头目。兄弟们，让我来！这丧尸暴吼一声，冲上前，举起沙包大的拳头向变异龙虾砸去，好似铁锤落下。可龙虾忽然侧身闪躲，而后张嘴喷出一股水柱，撕了丧尸头目一脸。呸呸呸！丧尸头目连忙手臂遮挡。龙虾似乎知道不是其对手，借机转身便逃。十二条长腿摆动速度倒是极快，转眼间窜出二三十米。给我追！丧尸头目见状，立即发号施令，疯狂向龙虾追去。而他们奔跑的方向正是我所在的位置。眼看龙虾跑到自己脚下的高楼底部，我眼里红光一闪，失欲展开。那只龙虾顿时甲壳碎裂，瘫软在地上。后方众尸依旧追逐着，小头目一马当先，发现龙虾竟然不动了，顿时面露喜意，朝龙虾身上扑去。可忽然间，大龙虾竟凭空消失了，丧尸扑到地上摔了个狗墙屎。这时我出现在他身旁，在刚刚的刹那，我已将虾收入储物空间中。小头目注意到我的身影，心中生出几分警惕：“你是谁？是不是你把我的虾弄没了？”这时，一众精锐丧尸已经赶上来，老大就是他把虾弄没的，敢抢我们的东西，把虾交出来！一众精锐丧尸们表达心中不满。小头目虽然心中有些不安，但也不想失了颜面，咆哮一声直奔我冲来，我依旧默不作声。诗玉将其笼罩其中，他双膝一软，直接跪在地上，膝盖将地面磕出大坑。这一瞬间，周围彻底安静了。丧尸小弟们也感到古强大威压。狮王，这是一只强大的狮王，你刚才要什么？我开口问，没，没什么。小头目颤抖道：“大哥，大哥，龙虾归你了，别杀我，这只是一只 B 级丧尸而已，杀了也没太大作用，不如打听下滨海市的情况。”我将诗玉收起，随后问他：“这座城里最强大的狮王是谁？”“当然是青灵了。”小头目直接脱口而出：“青灵是城区的绝对霸主。”我点点头。那他手下的狮王呢？这个多了我不知道，但最强的应该是狮鹰。狮鹰极其残暴，没事就会屠戮周边丧尸，以此为乐，并且不接受投诚。狮鹰，我咋觉得这个名字有点耳熟呢？但是我很快想到什么，他的老妈就是当时被。成洛伊干掉，还有别的吗？还有镇守边缘的两位狮王，名字叫昆布和鱼刺，实力也很强大。小头目只知道这几位，什么昆布又鱼刺，感觉这青灵起名不咋地，远远不如自己。对了，你叫什么名字？我没有名字。小头目摇摇头说道：“那我给你起一个吧。”行啊行啊。小头目欣喜万分，连连点头，因为给自己起名字就说明没打算杀自己。我目光打量他，联想他刚才的行为，很快一个名字浮现心头。你以后就叫追虾吧。小头目顿时愣住了，感觉这名字还不错，可是刚才自己追的明明是龙虾，为啥不叫追龙？但他也不敢反驳，只能连连点头。我看着。他满意的表情，也感觉十分欣慰。好了，追下，我还有件小事得请你帮个忙。没问题啊，有事您尽管说，我肯定尽力去做。追下连连答应，你去青林的领地，把那什么鱼刺和昆布都找出来。噗！追下闻言差点吐出一口污血。去青林领地找狮王，那不是找死？但是如果不去的话，可能自己现在就会死。随即追下等狮向城市深处走去，我则是站在一座大厦上眺望着。追下和一众小弟身影已走进领地边缘，但他们步伐迟缓，走走停停，好似即将上刑场似的。离得老远，便听见领地内的丧尸低吼。不一会，街道上众丧尸开始涌现，缓缓向。追虾靠近，其中有些精锐丧尸目露不屑，喉咙里低吼声作响：“你来我们领地干什么？找死吗？”“我有事。”追虾颤抖道。前方水师数量不少，成百上千皆散发着凶器。其中一只水师道：“我们不接受投诚，不是，我是来找尸的。”追虾苦着脸说道。对面丧尸好奇：“你找哪个尸？”“找鱼刺和昆布。”追虾硬着头皮道。对方一众丧尸顿时愤怒咆哮，因为鱼刺和昆布是这片区域的王者，岂能说找就找？你特么是来找茬的吧？没，真没有。追虾胆战心惊，连连摇头。而在那些水师的后方，有个挺拔身影矗立，他皮肤灰白，一双眼眸里闪烁。着癫狂的杀意，正是青灵手下干将之一鱼刺。他本身就是速度强化型丧尸，由于吃了很多鱼骨，导致骨骼变硬，身体可以生长出鱼刺进行攻击，实力强劲，接近一级。好像有丧尸来挑衅了。鱼刺凝眸说道，在其身后建筑里又缓缓走出个丧尸身影。这丧尸的头发全是由海带构成，显然是丧尸融合变异植物产生。他是镇守边缘的另一个王者昆布。一些周边小势力骚扰罢了。鱼刺点点头，对于追虾这种货色，他根本懒得出手，让自己小弟们猎杀即可。于是随意的发出一条指令，去杀着玩吧。前方的水师群立马躁动起来，早就。看追虾不爽，如今得到老大指令，身影犹如离弦之箭狂奔而来。我的妈呀！追虾见前方群尸奔腾，街道都在颤
此时我正站在大厦上观望，让他去找世王，却引出一群丧尸来。不过也好，一家人就要整整齐齐。街道上追虾依旧在狂奔，眼看两侧楼顶丧尸越来越多，救命啊！追虾大叫一声，可好似应了他的呼唤。我忽然出现在他身后，将他与那凶猛狮群隔开。接着红芒一闪，尸域展开，向四面八方蔓延。原本凶狂无比的狮群全部被定在原地，随即砰砰砰的不断爆裂开来。追虾发现这一变故，立即停住脚步，下意识回头望去，于是看见了让他失声难忘的一幕。只见我孤身一尸，面对千众狮群，不断收割着他们的生命，太强了吧！追虾一众都。惊呆了，站在我背后，竟生出满满的安全感。而另一边，狮王鱼刺眉头皱了皱，隐隐感觉不对劲，怎么没动静了？派出去的小弟为什么还没回来？不知道。旁边昆布摇摇头，鱼刺变得有些不耐烦，双瞳凶光闪烁。我过去看看。鱼刺本身就是速度型强化，没多久便来到前方街道上，当即看到惊骇一幕，地上全是残肢断臂，尸山血海上屹立着一道白色身影。见到鱼刺走过来，我嘴角翘起一丝笑容。你来了。鱼刺倒吸口凉气，这家伙是个变态。转眸再一望，发现追虾和几名小伙伴正站在不远处。追虾此时心里充满安全感，见到鱼刺后昂起头。我叫追虾，我老大让我找你。鱼刺心中无语，只想到四个字“狗仗人势”，随即目光再次落在我身上。看来今天是无法善了。鱼刺瞬间变得杀意盎然，让我看看你有什么本事。他挥手之间，掌心裂开，竟有数道类似鱼刺般的骨头飙射而出，犹如钢锥，速度极快。可就在骨刺飞到距离我面部不足十厘米时，却忽然被定在半空中，好似被莫名力量阻挡。我用尸欲力量直接将骨刺弹飞，并顺势向前将鱼刺笼罩。鱼刺紧咬牙关，苦苦支撑，双手一甩，顿时两个修长鱼刺生长出来，好似两柄利刃。杀！他悍不畏死，顶着尸欲压力向我。冲来！这狮王其实不弱，若发挥出速度优势，再配上变异骨骼，实力应当和小八差不多，也是战场上的一大杀器。可惜他该死了！眼看鱼刺手持双刃袭来，我只是身形横闪，顺势一个转身，直接伸手探入其脑壳，将一枚金盒摘了出来。他一双眼睛瞪得老大，双膝一软，直接栽倒在地。追虾等尸眼神发直，心中极度的震撼。强大如鱼刺这样的狮王，竟然被一招解决。而我下一个猎杀目标就是昆布。此时昆布还站在原地，越发觉得不对劲。鱼刺也没动静了。昆布正琢磨着要不要汇报给老大，就看见我不紧不慢的走了进来。昆布。心中不安越发强烈，鱼刺和狮群没有回来，多半是被这家伙杀掉了。昆布意识到问题严重性，头上海带风仗如长蛇般涌来，我狮欲再次展开，将那些海带笼罩，随即纷纷爆碎开来。但附近还有不少丧尸，纷纷被战斗动静吸引而来。没多久，我已被丧尸与海带包围。我挥手之间，一柄长刀出现，熊熊烈焰燃起，锋芒横扫，那些水势纷纷被斩灭，并且尸体也燃烧起来，滋啦作响。那漫天海带也燃起火来，火势急速向昆布蔓延。昆布紧咬牙关，坚持着，能量继续发散。他想，老大已经察觉到这里动静，很快就会带着尸潮赶来。果不其然。城市深处被水淹没的区域，忽然传来众尸咆哮，并且涌起惊天骇浪，朝着袭来。那掀起的巨浪里，竟夹杂着密密麻麻的丧尸，画面极度震撼。这天灾般的场景，以我目前的尸欲也难以抵抗。哼，等死吧你！昆布冷哼一声，露出残忍笑容。我则完全不惧。这段时间，杀你足够了。下一秒，我将尸欲展开到极限，随后单脚一踏，猛然跃起，身体如炮弹般朝昆布冲去。所掠过之处，犹如一阵风暴，昆布那些海带根本无法抵挡，瞬间到了其面前。昆布怔怔的站在原地，如山岳般的压力让他不能移动分毫，眼里的凶光逐渐被恐惧替代，而。下一秒，燃火的刀锋斩下，直接撕裂其脖颈。原本漫天狂舞的海带尽数干瘪。昆布，足收下他的金盒后，我抬头扫望，发现远处海啸巨浪已经越来越近，随即身形向后一闪，瞬间凭空消失。几息过后，那巨大海浪拍落，一只只凶狂丧尸从水中站起，轻灵一双猩黄瞳孔扫视，充满暴力气息。他已经看到昆布的无头尸体在海水中起伏，周围还有很多烧焦痕迹。昆布和鱼刺也死了，一下损失了两员悍将。旁边狮鹰偏头打量，眼中黑雾升腾，竟然有事敢来这里杀尸放火，估计是江北市的狮王，他是来报复的。青灵猜测道：“诗英闻言，怒火中烧，因为我也是他的仇敌之一。那你还不杀到江北市去？”时机没到，青灵虽然很愤怒，但目前还能压制得住。诗英却很是恼火。时机什么时候到？你还在等什么？而此时，我已经离开滨海市，来到边缘的山林之中。这次行动收获不小，干掉两位狮王也是对青灵的警告。该回去了。我转身隐没在茂密丛林中。而走到半路，我忽然想起一件事：前方好像有个景区，是依靠着山林美景开发的，或许应该去那看看有没有人类幸运儿。于是我向景区方向赶去。末日降临时，景区的游客可不少，台阶裂缝里还有干涸的血迹。旁边躺着不少骸骨，也有几只丧尸在台阶下方游荡，进化度似乎不低。但让我惊讶的是，竟然还有人类的气息，心里不免有些好奇。明明是丧尸的地盘，却有人类出现，难道丧尸与人类共存了？我开启隐身能力，向下方走去。台阶下方有个小广场，其中不少丧尸游走着，有几只进化出神智的丧尸聚在一起交流。咱们老大果然英明，最近又抓到不少食物，吃不完，根本吃不完。对啊，真不知老大怎么想的，竟能想到把人类养起来，这真的是太酷了。老大还说了，等他再进化进化，就带咱们去城里投靠清理，海里的食物更多，全都是鱼。到时候再也不用挨饿了。这些丧尸正畅想着美好未来，殊不知此时有一只狮王正
站起身向一名女孩走去。不要，不要啊！那名女孩惊恐的哭泣。狮王走到其身前，抽出一把匕首，在女孩已结痂的伤口上又划了一刀，一股鲜血流进狮王事先准备好的杯子里。嘿嘿嘿！狮王端起杯子放到嘴边，抿了一口，一脸的享受之色，随后便端着杯子走出了房间中。阴暗房间里只剩下女孩痛苦的哭声。你哭个毛啊！烦死老子了！闭嘴行不行？旁边的男子十分暴躁，那名女孩顿时抿住嘴，强忍哭泣，心里却是生出满满的恨意。可就在这时，忽然一个磁性嗓音在一旁响起：“渴望力量吗？”几人抬起头来，不知何时前方竟出现个白色身影，这是幻觉吗？那名女孩怔怔的看着，实在不理解为何会凭空多出个人来。但我刚才的话语充满极致的诱惑，自己迟早有一天会死于丧尸之口，这种境况下怎么会不渴望力量？我想，我想要力量。女孩开口说道：“很好。”我点点头，露出笑容。不过你会因此付出一点小小的代价，只要能离开这，干什么都行。女孩双眸闪过一抹倔强，我没再多说什么，挥手之间取出一支巨病毒，刺入女孩脖梗里。随着暗紫色药剂缓缓注入，女孩的皮肤开始脱落，体型开始膨胀，咔吧作响。原本捆着她的铁链也尽数被撞碎，不到几息的功夫，女孩就变成一只高大怪物。她面容狰狞，胸膛炸裂，这就是力量的感觉吗？她嘴里发出沙哑的声音，低头握了握双手。受到药剂的影响，神情变得亢奋，已经忍不住要杀戮。周围其他几人顿时被这一幕吓傻。你们几个呢？我把剩下的巨病毒扔在地上，其余三人痴痴的望着，眼前这种药剂即将为他们打开深渊之门。但能获得强大的力量，起码比死在这好。三人相继抓起巨病毒，注射到自己身上。三只凶狂怪物再次成型，整座建筑轰隆作响。而外面的一只狮王还端着杯子，刚和小弟分享完圈养的果实，听见声响后顿时觉得不对劲，于是立马带着小弟们过去查看。狮王看了看建筑坍塌的痕迹，人类不会想从房顶逃跑吧？这也太天真了。随后走到建筑门前，猛然一拽将门打开，霎时间，四张狰狞恐怖的怪物大脸映入狮王眼帘。什么情况？狮王眼眸瞪起，呆立原地。后面几名精锐丧尸身体也是一抖，因为那四只怪物面容狰狞，充满着压迫的气息。那女孩怪物胸膛扫视着，面色格外亢奋。就是眼前这只丧尸将自己圈养起来的，今天要让你血战血偿。怪物挥起大爪子，一把将狮王摁住。小山般的身躯力大无比，任由丧尸怎么挣扎都无济于事。随即怪物猛然发力，将其一只胳膊硬生生拽下来，抬手扔进大嘴里咀嚼起来。如今捕食者和猎物的身份已经互换，而狮王的惨叫声立马吸引到周边丧尸，他们疯狂向建筑处冲来。嘿嘿嘿，生化怪物们完全不惧，直接撞碎建筑向狮群冲杀过去。我则是站在后方默默的看戏，不到几息的功夫，前方便已横尸遍野，四个生化怪物几乎已将尸潮屠杀殆尽了。他们看了看自己的双手，似乎觉得变成怪物也不错，这才是恐怖末日的主流。走，回去吧，我在后方招呼道。这次行动干掉冰海市两大狮王，还找到了人类，终于把剩下四只巨病毒用完了，可以说完美收官。回到家后，我坐在沙发上拿出手机，巨病毒用完了，不知泰克公司进啥新货没？登录泰克公司官网，可上去一看，依旧空空如也。自从上次罗茜一战后，泰克公司就彻底沉寂了。我对此有些失望，觉得这么萎靡可不行，得鼓励他们一下。于是，在留言板上评论两句，要振作起来呀、啊，加油！随后我又登录避难所网站，发现这上面倒是很热闹，公道频发。因为避难所之前有人被寄生怪物寄生，后来遭到滨海市水师攻击，所以附近出现大量生有寄生虫的丧尸，已将很多觉醒者感染。我想了想，给程洛伊发了一条私信：“死了没？没，活着呢。”程洛伊很快回复道：“我继续说，我知道滨海市的狮王为什么对你们穷追不舍了，因为狮鹰飘到滨海市去了。”我说出这两天的发现，程洛伊沉默良久，才想起狮鹰是谁。那这事也得怪你，我是为了帮你才杀掉他母亲鬼鹰狮王的，你得负全责。我心中无语，行吧。而就在我和程洛伊聊天打屁的时候，此时江北市外面来了一个人类觉醒者小队，正是柳白月派来的。徐延青小队，他们小队始终寻找着我的踪迹。他们发现旷野上留下的一排排巨大脚印，正是今天那四只生化怪物留下的。旁边有个二代改造人，眼里绿光闪烁，正在不断扫描，发现皮肤碎屑、巨病毒产物、人类变异体。卧槽，这家伙到底有多少巨病毒啊？一名壮汉眉头皱起，这个你就得去问叶简了。后方女队员摊了摊手，队长徐延青则是仔细观察硕大脚印，发现脚印是从滨海市方向走来的。他去滨海市了。徐延青陷入沉思，片刻后双眸闪过一抹金光，我想咱们的机会快到了。滨海市城市外围处，追虾带着几名小弟在黑。黑暗中小心翼翼前行。自从跟着我解决掉滨海市两大狮王，他们就再也没敢回城里，只能在城外旷野上抓点老鼠什么的垫垫肚子。其中有名丧尸小弟嗅觉敏锐，顺着风的方向闻到一股食物的味道。老大，好像有人类。追虾等一众立马顺势望去，发现远方公路上确实有五道人影。他们个个身姿挺拔。追虾自知这几个人类能走到这，绝非自己能对付的，于是连忙带着小弟躲了起来。进城的几人正是徐延青小队，他们想出一个干掉我的机会，那就是与滨海市的霸主谈合作。追虾几时躲在暗处，目送他们向城区走去。隐隐感觉这是不对劲，人类进城。绝对是件稀奇的事，尤其是在青灵打算对付我的节骨眼上。走，追虾连忙对小弟们招呼声，并沿着出城公路向外走去。另一边，徐延青小队很快走进城区。徐队，万一青灵不跟咱们合作，派出尸潮围杀咱们怎么办？徐延青倒不怎么担心，放心，他会合作的，除非他是个傻子。
经过一系列计算，单手抬起对准大蛇头颅，极寒冰系能力催发，那条大蛇瞬间被冰封，冰冻的大蛇从半空跌落在地，直接摔成碎块。啪啪啪，两条大蛇死后，前方漆黑里忽然传来一阵掌声，有个高大身躯从昏暗中走出，正是青灵，实力不错。青灵嘴角微翘，徐延青望向他，想试探我们的实力，直说就好了，还挺爽快的。青灵闪露出凶光，就不怕我杀了你们吗？对你来说，我们活着肯定比死掉作用大。如果你非要杀我们的话，倒也可以试试。徐延青露出极为自信之色，青灵点点头，能在我面前站着说话的人类，你是第一个。说吧，来找我干嘛？敌人的敌人可以成为暂时的朋友。我们想和你一起干掉江北市的狮王。其实青灵看他们的装扮，早就猜出他们的来意。今天刚损失昆布和鱼刺两大干将，而眼前几名人类实力明显比他们强，有这样的盟友，确实能补充下战斗力。看你的样子，肯定已经有了计划。说说应该怎样干掉他？我们观察江北市尸潮已久，发现他们进化度极高，最近还多出十只生化怪物，实力确实强大，硬攻肯定是不可能的。徐延青思考着，说出自己的对策。现在我们的优势就是那只狮王不知道我们小队的存在，敌明我暗，你们可以先发动佯攻，吸引狮王注意，然后我们潜入他领地，暗杀他的手下，将其整体实力削弱后，再一举将他们拿下。青灵听着徐延青侃侃而谈，逐渐陷入沉思，这似乎是个不错的办法。第二天，追加一众被经过长途跋涉，走了一夜，终于到达目的地，不知道老大领地里什么样，有多少强大的狮王。话音刚落，便见前方有只丧尸将耳朵贴在地面，撅着屁股，双腿摆动，向这边快速赶来。这什么东西？丧尸小弟们面露好奇，追虾也是面色一正，静静观望着。只见招风耳靠近后，抬起耳朵，双瞳盯着他们，面露警惕之色。你们是谁？来这里干啥？我们来找老大的。请问你是镇守边缘的狮王吗？追虾客气问道。招风耳闻言顿时眼眸瞪起，哥们好眼力，这都被你看出来了。我就是老大手下第一干将，领地边缘全归我管。那城区中心呢？中心那不重要。招风耳摆了摆手，打个马虎眼。丧尸小弟隐隐觉得不对劲。虾哥，我感觉他实力不太强，好像和你差不多，跟我差不多。那不挺强吗？难怪是老大手下第一干将。追虾思索。说道，招风耳听其承认自己，顿时更加开心，觉得非常亲切。兄弟，我看你能成大事，想找老大是吧？跟我来。好，追虾答应下来，没想到还挺顺利的。众狮一起向前走去，招风耳夸夸其谈起来，伸手指向远方。你们看见那条大江没？想当初，我和老大一起嘎嘎乱杀，干掉了江对面的白骨狮王，将领的扩大将近一倍，彻底成为江北市的霸主。这不巧了吗？追虾眼眸瞪起，毫不示弱。我在滨海市时候，也是和老大一起干掉昆布和鱼刺两大狮王，同样嘎嘎乱杀。好兄弟啊！招风耳一手搭在其肩膀上，目光充满赞扬之色。追虾也同样如此，两狮四目相对，一时间竟生出种相见恨晚的感觉。招风儿感叹着说道：“你来的真是太好了，老大的咱俩这卧龙凤雏，统一世界指日可待啊！”嗯，我感觉你说的很有道理。此时在北山上，万众尸潮集结，惊起一堆飞鸟。什么声音？镇守江桥的花盆望向北山，好像有什么东西要来了。显然是青灵他们行动了。青灵派出一众丧尸准备佯攻，目的是将我引出来，然后再由人类小队从后方切入，猎杀我的手下狮王或者丧尸，声东击西。但是计划中吸引我的丧尸当然最为危险，所以青灵没有亲自到场，而是派出手下一员。干将蛮西和几只诗人鱼。蛮西是丧尸与变异海猎蜥的融合体，身高将近三米，健硕无比。他带领着蜥蜴怪物从滨海市赶来，其途中所过之处寸草不生，路过的蚂蚁都得挨两刀。这次要引出对面的狮王，我们会非常危险。蛮西虽然五大三粗，但心思却十分细腻。怕啥？不是有我跟着呢吗？旁边人类的队长徐延青说道。由于吸引我的任务过于凶险，两方谁也不愿意干，于是，一方派出一个徐延青和蛮蚁，而徐延青的另几名队友则是从后方切入狮潮。他朝着战衣里的对讲器说道：“黑熊，你那边准备怎么样了？放心，徐队，只要狮王在你那边出。”我们立即侵入他领地。一个粗犷大汉鹰回应道：“嗯。”徐延青应了一声：“你们几个注意安全，不一会儿他们就已经到达我领地边缘处。”蛮西立刻指挥道：“准备佯攻，千万别深入，把他们狮王引出来。”好，身后丧尸嘶吼，蜥蜴怪咆哮，纷纷向山林外冲去。看见我方丧尸就扑在地上啃咬撕碎，一场丧尸的争斗就此拉开帷幕。又是这群家伙，闪电战吗？花盆周身藤蔓疯长，将水势洞穿吸食血肉，或是直接勒断脖颈，将尸体甩到一旁，场面顷刻间混乱起来。与此同时，在花盆后方也传来阵阵嘶吼，我手下精锐丧尸纷纷前来支援。来了，他们来了！徐延青目光凝望，感觉捅了马蜂窝，城区开始动荡起来，肯定惊动了他们狮王。现在就等他现身了。徐延青大手一挥，间空间系能力发动，前方空间扭曲，将花盆铺天盖地的藤蔓尽数撕碎。还有人类，花盆斜眼凝望。此时两方丧尸已经彻底战斗在一起，但我的手下进化度极高，占尽优势。蛮西见状，立刻加入战场。他接近三米，身高宛如推土机般，顺着山林斜坡横冲直撞下来。而此时，一个魁梧身形同样从城区街道冲出，找死！坦克发出咆哮，从下方冲来，抬手一拳向蛮西砸去。蛮西也不躲闪。立刻挥拳迎击，这是力量型丧尸的巅峰对决。轰！两拳如小山碰撞，强大的反震力量使地面泥土寸寸龟裂。坦克一个趔趄，进后退了三四步，差点一屁股坐在地上。小臂传来阵阵酥麻感，发现这绿皮家伙还挺强，自己竟有些不是对手。蛮西冷哼一声，能解我一拳，你也算厉害了。
。可就在这时，山林之中忽然传出一声震耳咆哮，只见一头高大猛虎从蛮隙背后窜出，双爪按在其后背，瞬间将其扑在地上。坦克抬眼一看，正是丧尸虎小白。嘿嘿，小白还是跟我好，过来帮忙了。随着丧尸不断出现，战斗越发惨烈。徐延清时刻观望着战场，准备向队友报信。可倏然间，耳边破风升起，竟有只利爪凭空出现，朝他的脖颈抓去。不好！徐延清神经瞬间紧绷，但好在反应极快，连忙向后躲闪。那锋利爪子几乎是贴着他喉间划过。再定睛一看，发现有道纤细女孩身影出现，正是敏捷系师王小八。他面容极度亢奋，露出诡异笑容。呲！徐延清倒吸口凉气，刚才实在太凶险了。江北市不愧人类禁区，里面丧尸都非常强大。不过这些尸王接二连三的出现，他们老大怎么还没动静呢？徐延清心中急切，因为我不出现，他的队员就不敢进入尸巢，而且面前丧尸格外凶猛，自己也撑不了多长时间。眼看小八和花盆再度攻来，徐延清一能发动，周边空间扭曲，他身形立即后撤到退出五十余米远。反正也是佯攻，没必要和他们硬拼。但目光扫视间，发现城区里面又出现四个生化怪物向这边狂奔而来。尼玛！徐延清暗骂一声，滨海市的丧尸被打得连连后退，就连健硕的蛮夷都快撑不住了，身上尽是伤痕。要不然咱们撤吧，你这计划根本行不通。等等！徐延清忽然眼神一定，目光望向远处山林，竟有道修长身影向这边走来。谁说行不通？他出现了，都给我撑住！蛮西胸瞳望去，心里是又欣喜又惊恐。关键目标终于出现，徐延青连忙拉起对讲器：“狮王在我这现身，你们赶紧进入他领地，尽情的杀，能杀多少杀多少。”好的，收到，请队长放心。徐延青交代完后，目光始终注视我的方向，心中紧张到极点。今天终于见到传言中最强大的狮王，他周身空间扭曲，身形再次后撤，连续闪烁，退后数百米之远。而蛮西也是带着丧尸们向后收缩，几乎是边打边逃，但他们目光凝望，发现我却不紧不慢。颇为悠闲的向这边走来，徐延青见状，顿时心生喜意，不急是吧？还在这桩，待回家都给你偷光。另一边，三名队员收到指令后，带着一名改造人冲入我领地。快，徐队正在直面狮王为咱们争取时间，咱们得快一点。黑熊瓮声瓮气道：“嗯。”其余二人点点头。街道上现在只有一些低级丧尸游走，他们闻到人类气味后，纷纷咆哮着向这边冲来，扫描中地级丧尸。冰锥发动，改造人眼眸绿光闪烁，数道冰锥悬浮，然后如子弹般飙射，将丧尸头颅贯穿。这些低级丧尸根本阻挡不了几人，他们继续飞速前行。而此时在前方。一条街道上，招风耳和追虾正勾肩搭背，一起分析天下大事。耳哥，我听说北山那边打起来了，咱们不过去应战吗？你错了，像咱们这样的大将，一般都在领地后方运筹帷幄。招风耳分析说道。追虾闻言眼眸一亮，不愧是耳哥，你说的很有道理。那当然。招风耳点头表示赞扬。虾弟，你能听懂我的话？进化度果然很高啊，有多高？大概三四层楼那么高。招风耳正吹着牛皮，可这时大耳朵微动，忽然听到一阵奇怪的电子音，随即招风耳向声源处一望，发现高楼上一个改造人屹立在顶部，俯视整片区域，眼里绿光正急速扫描着，发现目。标，立即狮王已锁定。卧槽！招风耳当即大惊失色，意识到发生什么。他以前见过这种东西。虾弟，快跑啊！咱不运筹帷幄了吗？有人类进来了。人类，追虾转头一望，发现远处的街道上确实有三道人影，正飞速向这边赶来。而且看他们的身姿非常眼熟，仔细一想，正是那些赶往滨海市找青灵的人类。尼玛！追虾反应过来后，转身便逃。他双腿狂奔，速度极快，已经出现道道残影。原本招风耳已经跑出十余米，只觉身边一阵劲风吹过，一道残影瞬间把他抄了过去。招风耳都惊呆了，怪不得老大叫他追虾呢。北山处，徐延青一众。被打得连连逃窜，但心里却是有些欣喜，因为自己的队员们已经侵入尸巢。然而更让他惊喜的是，眼前的我依旧不着急，一副胜券在握的样子。哼，真当你赢了呢？这就是狂妄的代价。可就在徐延清得意之时，我突然加快脚步，迅速向一众水尸冲去。一众丧尸被吓得飞速逃窜，但他们的速度自然赶不上我。可是我靠近之后，散发的并不是尸欲，而是无数孢子喷涌出来，犹如白色雾气状，将几只水尸笼罩。那些丧尸身上迅速生长出红色肉瘤，随后我的身形变成一副女孩模样，头顶还长着一颗蘑菇。嘿嘿嘿，看把你们吓的！其实我不是老大，我是。小蘑菇原本徐延清和蛮西见蘑菇冲来，心中确实挺紧张的。见状稍稍舒缓了些，但转念一想，不对，狮王没来，这是个冒牌货，那自己的队员不就危险了？上当了！另一边，黑熊等人还在急切的追击着，得尽快干掉他们。前方招风耳和追虾撒丫子狂奔着，招风耳回头望了望，发现人类越来越近，妈耶，救命啊！招风耳第一个念头就是往我住的大厦跑。不知不觉中，黑熊等人已经深入尸巢。可就在这时候，前方街道上空忽然传来嘎嘎的乌鸦声，一群乌鸦密密麻麻盘旋上空。招风耳抬头凝望，不禁停下了脚步，脸上慌张随。随之消失，露出得意之色。下地，别跑了，干嘛？招风儿嘴角微翘，准备嘎嘎乱杀。前方街道上，我的身影缓缓浮现，正一步步向这边走来。黑熊几人当即一顿，心中生出一股强烈不安感。我目光打量他们，风轻云淡的开口：“才来啊！”三人面色一正，旁边改造人眼中绿色光线闪过，扫描中发现狮王等级不详，战斗力不详，无法锁定目标。三人心中听闻更加惊骇，这到底是多么恐怖的存在？不对啊，徐队不说狮王在他那边吗？黑熊满脸发懵。可就在这时，对讲器里传来焦急声音：“喂，这边
尸王是假的，终止一切行动。你们赶紧离开尸巢。黑熊顿时有想骂娘的冲动，可来不及他们反应，整片区域已彻底被无数丧尸包围，几名人类站在中间显得格外渺小。黑熊嘴唇发干，用颤抖声音回复道：“老大，我们出不去了。”什么？徐延青语气惊骇，已然意识到发生什么。扫描中，敌人过于强大，无法战胜，建议逃走。改造人没有感情，也不会恐惧，依旧机械的计算着。三人连忙看去，觉得这是最后的希望。那你快算算怎样才能逃走？开始规划最佳逃跑路线，规划失败，逃跑成功率百分之零点零零。三人听闻满头黑线，心道逃跑不了，你瞎见一个屁！没办法了，只能和他们死战到底。黑熊眼里闪过决绝之色，改造人继续计算，计算中模拟战斗两万次全部失败，己方胜率百分之零点零零，得出结论送死。黑熊满头黑线，他现在只想把这破机器关掉。然而此时我没有再给他们机会。眸中红芒一闪，恐怖尸欲将三人笼罩其中，周围丧尸皆嘶吼一声向他们扑去，冰墙发动，改造人周身无数冰晶凝结，将自己包围其中，冰墙极为厚重，丧尸一时间。难以攻破，但是有只生化怪物赶来，抬起巨爪直奔其砸了过去，力量强绝，冰墙顿时被击碎。然而改造人似乎早已计算出来冰墙难以承受，在其右手上吐元素汇聚，形成个巨大拳头迎上巨爪，发出沉闷响声，拳尖竟还有火焰燃起，顷刻间爆裂开来，将生化怪物震退数十米远。显然他是一个冰土火三系的 A 加级改造人，实力非常强劲。我见状挥手变出一把长刀，直奔改造人斩去。扫描中力量过于强大，超越极限，难以抵挡。改造人正正站在原地，我一刀斩下，改造人身体瞬间变成两半，里面电弧闪烁。许多电子元件露了出来，能量供应不足。传输战斗数据，关机中。改造人满是金属的身躯轰然倒地，旁边三人见状心惊不已。三系加级改造人竟这么快就阵亡了。其中一名女队员是名精神系觉醒者，此时银牙紧咬着，精神屏障散发抵抗尸欲的力量。可在其后方还有个尸王鹰侧侧盯着他，正是博士。他找准机会发动精神穿透，女孩大脑仿佛被泼了滚油般，剧痛难忍，眼前一黑，直接栽在地上，已经脑死亡。小月，旁边黑熊目眦欲裂，眼看着自己队友接连倒在丧尸群中，心里一阵哀伤。改造人计算的没错，根本没。没有一丝存活的希望，而此时我也出现在他身旁，伸出五指探了过去，随即黑熊也失去了意识，轰然倒地。喂，黑熊，你还能听见我说话吗？战衣里的对讲器传出徐延青迫切的声音，我看了一眼，好心的替他答复一句，他听不见了。另一边，徐延青整个人愣住了，他听见我的回复，证明三名队员都已葬身丧尸之口。由于自己指挥不当，导致所有队员身亡，一阵强烈的愧疚感在徐延青心底而生。走啊，咱们该撤了。旁边南希连忙提醒道。喂，你发什么愣了？见徐延青痴痴的站在原地，他连忙又提醒一句。徐延青抬眸望向城区，眼里露出。滔天的恨意，可看见城区依旧有丧尸不断涌出。虽然很想进去找我拼命，但李智告诉他那与送死无异。最终，李智战胜了冲动，走。一众水师当即溃散，连连退避，最终逃回到茂密山林里，很快便没了声息。哼，还敢来我们地盘撒野，简直是找死！坦克傲娇的说道。小巴则斜了他一眼，下划线。和你有啥关系？这次小蘑菇功劳最大。几大尸王互相调侃着，并肩返回到城区里。街道上，一众丧尸们还分食着几具人类尸体。我也得到不少 A 级晶核，总共六枚，货还不错，我表示很满意。领地危机解除后，招风耳和追虾晃晃悠悠又返。回来看见没？这就是追杀我的下场。招风耳来到三人身亡的位置，指着地面说道，然后发现地上还有不少血迹，立即蹲下身，用手指沾上舔了舔，下地过来随便吃。追虾点点头，这才发现耳哥原来这么节俭持家，越来越佩服耳哥了。他模仿着招风耳的样子也吃了起来。地上被二人舔得干干净净。夜幕降临，我已经回到家里，准备吸收那六颗集晶核。我的身体就像个无底洞，丝毫没有瓶颈，依旧摄取着能量，不断的进化着。今天杀掉的那三名人类显然是隔壁灵山市的，这让我不禁想起上次的罗茜，他们一队人也是一级觉醒者。由此可见，灵山。市的泰克分公司实力很强大，估计已将高级尸王全部杀光。如果这样的话，必定分布着大量人类势力，人类数量会很多，好像是个不错的地方，或许可以去造访一下。百无聊赖之下，我又拿起手机。泰克公司里依旧没动静，避难所的事件也平息不少。内部寄生怪被清理完毕，然而有一条公告比以往都特殊。根据卫星监测，外太空有大批陨石靠近，近日将散落在蓝星各处。另一边，徐延青和蛮西也回到滨海市。青林听说今天发生的事后面色一正，心中都不禁感叹：胜败乃兵家常事，他都已经败习惯了，而且这次损失不算大。完全可以接受，但目光望向徐延青，却发现他神情恍惚，嘴里不断念叨着“死了，都死了”。青林自然不会理解人类队友间的羁绊，只觉得这人类挺脆弱的，好像已经疯了。至于吗？死了几个手下，再招一批不就行了吗？你不懂。徐延青抬起头，露出一双布满血丝的眼眸。无论如何，我一定要替他们报仇。那你打算怎么办？到时候你就知道了。徐延青说完，转身离去。就在徐延青转身的刹那，他眼里闪过一抹无比坚定的决绝之色，显然心里已经做出个重大决定。既然打不过，那就加入。或许应该换一种形态活着。徐延青连夜来到江北市的。泰克公司里，经过扫描确认身份后进入其中。由于已经入夜，叶简正打算和秘书休息，可徐延青直接推门而入。叶简原本打算斥责几句，但转头一望，当即憋了回去。因为此时的徐延青风尘仆仆，眼眸里不。
布满血丝，充满着决然之色。你是徐延青，叶简听说过他的名字，是柳白月手下一大悍将，但第一次见到本人。徐延青点点头，没错，是我，我来借点东西。你想借什么？拒病毒。徐延青缓缓吐出三个字，叶简已经看出男人要干什么，那是一条踏入深渊的不归路，不由敬佩了起来。行，我借。这注定是个不平静的夜晚，我站在落地窗前，遥望着天际，发现一道流光带着长长的尾焰撕破黎明，而且那道流光越来越亮了，好似正向江北市靠近。这是什么？陨石吗？没多久，半边天都被映得通红。唰的一声，火球划过江北市上空，直直坠入旁边北山之中。山中传来轰隆巨响，整座江北市都是一阵，其中万众丧尸皆被惊扰到，发出阵阵嘶吼之音。而我也察觉到一股异样气息，仿佛山里的磁场正发生某种改变，像是有什么东西滋生着。此时北山之中，成片的树木倒塌，青烟四起，中间处有个直径十余米的大陨石坑，但在坑中心却只有一块拇指大的石头，通体透明，里面流转着霞光，如梦似幻。滋滋，有只半米长的大老鼠被惊扰到，从泥土中钻了出来。它很快望向那颗石头，似乎觉得很新奇，连忙爬了过去，用鼻子来回嗅了嗅，看看是不是能吃的食物。可刹那间，那颗石头发出耀眼的光芒，将硕大老鼠笼罩其中，大老鼠顿时发出刺耳的尖叫。下一秒，它的身体竟开始发生变化，满嘴獠牙生长而出。与此同时，体型急速膨胀，很快长到三四米。一只普通老鼠转眼间就完成变异，变得更加的强壮凶猛。老鼠眼睛眯起，似乎感觉还不错，随后张开嘴，一口将那辐射晶石吞到嘴里。有这么好的东西，当然不能自己独享。它迅速钻回地下，在这个地下空洞里生活着成千上万只老鼠。那些老鼠一旦遇到变异老鼠，就被它身体发出的白光渲染，纷纷开始变异。大老鼠快速从鼠群中穿梭，整个地下空洞里顿时间鸣声不断，开启了进化狂潮。一个变异鼠群正在飞速成型。这颗陨石不仅吸引到我的注意，灵山市的人类也很快发现此事。刘总，我们的无人机去北山侦查，带回来了泥土样本。经过分析，发现里面含有大量放射性物质。柳白月抬起美眸，什么放射性物质？目前还不清楚，但可以确定的是，经过那颗陨石辐射，生物细胞变得异常活跃，会直接导致变异。柳白月闻言眼眸瞪起，此事非同小可。那人类被辐射呢？可能也会进化吧。这件事情对他们来说意义重大。如果利用好了，或许会让人类觉醒者更强大。那如果丧尸被辐射，可能也会加速进化，简直是恐怖末日的催化剂。这种东西可不能落在丧尸手里。快快派人去把陨石找回来！转眼间天色已经大亮，我来到北山边缘处，准备去里面看看落下的陨石到底怎么回事。我直接用出隐匿能力走入山林中，可刚一踏入山林，就觉得和以往好像不太一样，因为茂密的山谷深处时不时惊起飞鸟阵阵，或者响起变异兽惨叫之音，似乎有什么东西犹如蝗虫过境般疯狂厮杀着。我直奔那个方向赶去，有一些小型变异兽好像受到惊吓，疯狂向外逃窜。我猜山林中肯定发生变故，应该是出现了新的掠食者，食物链已经被改写。逐渐的，前方地面开始出现大型变异兽尸体，例如野猪、狍子等。只见他们的血肉被啃食的干干净净，只留下骨头架子。我从未见过被啃这么干净的骨头。仔细看去，发现那骨头上还有些细小的牙印，再加上周围脱落的毛发，我很快便确认是什么了。变异老鼠这种生物数量众多，体型较小，按理来说它们处于食物链的最底层，根本没有横扫整片山林的实力。但眼下尸体一具接着一具，显然老鼠们已经杀疯了。看来这陨石可以增强实力啊！我心里判断道。可就在这时，我头顶的树尖上一阵嗡嗡作响，有数架无人机急速掠去，很明显人类也在调查这件事。我觉得事情越来越有趣，跟随无人机方向前行。大约十分钟后，便来到北山中心处。前方确实出现人类气息，而且数量还不少。一队队武装人员在陨石坑周围巡逻，直径十余米的陨石坑里有觉醒者小队，还有几个白大褂的科研人员。陨石已经不在这里了。一名头发花白的科研人员道：“啊，那跑哪去了？”旁边一位刀疤女子问：“此人是觉醒者小队的队长沈，可能被那群老鼠叼走了。这”这沈云无语。偌大的北山，想找到一群老鼠可没那么简单。头发花白老者继续说：“不过你放心，那群老鼠的巢穴就在附近，根据他们的习性，肯定还会回来的。那需要等多久？看他们什么时候吃饱。”随即，一众科研人员走出陨石坑，进入旁边搭建的简易帐篷中。柳白月非常重视此事，派出的武装人员足足二十位，觉醒者五位，还有两个二代改造人，站在帐篷旁不断四处扫描着。我开始思考，怎样将这些人类解决掉才能利益最大化。可就在这时，我隐隐觉得不太对劲，转头一看，发现一棵古树上静立着一只硕大猫头鹰，它足有半米多高，两只大眼睛圆瞪着，直勾勾盯着下方帐篷，在猫头鹰双眸里面闪过不属于它智慧的光芒。这又是什么东西？我有些惊讶。显然，陨石不仅吸引了自己和人类，还吸引了很多不明生物。可真够热闹。这时候，有一队巡逻的武装人员恰好走到猫头鹰附近，其中一人火急火燎地跑到树下，解开作战服裤子，开始交水费，完全没注意到在其头顶有只半米高的猫头鹰。下一秒，那猫头鹰展开双翼，直奔下方男子俯冲而去。男子听见声音，连忙抬头仰望，当即双眸瞪起，就要尖叫出声。可那猫头鹰脖子一歪，竟有道触手生长出来，如道长蛇般封住男人嘴巴。男人嘴被堵住，只能发出细微的呜咽声。但那触手还没完，直接撬开他的牙齿，拼命地往嘴里钻，直到全部进入男人身体。男人顿时将在。
在原地。随着身体咔吧咔吧响了几声后，脸上痛苦之色瞬间消失，嘴角微微翘起，露出一个难以察觉的笑意。寄生怪吗？我见过这种怪物。猫头鹰身体已经干瘪的只剩一张皮，而男人目光阴厉，向巡逻小队追去。显然，寄生怪也是被陨石吸引而来的。我觉得那种怪物原本就不是蓝星产物，没准也是从外太空来到这里。或许他们对陨石有种某种特殊感应。但片刻之后，在山林上空又传来噼里啪啦的响动，数只大小各异的猫头鹰向各个方向赶来，皆等着圆滚滚的眼睛打量着下方人类。好多呀！我默默嘀咕着。然而下方那些人类却没有任何察觉，一心研究着怎么对付变异老鼠。不过此时有一个武装人员神情鬼鬼祟祟，悄悄跑到一棵树后，左看看右望望，见四下无人后，拿出一个卫星通讯器。喂，兄弟们，情况摸清楚了，那颗陨石很有用，咱们必须得搞到手。等泰克公司他们清除变异老鼠的时候，咱们来个螳螂捕蝉，黄雀在后。这人将声音压到最低，面色兴奋起来。不过全都被我看在眼里，这家伙显然是隐藏在泰克公司的奸细，多半来自于黑蝎组织。哈哈，都来吧！我心中暗道。如今这山林彻底热闹起来，这几大势力没一个省楼的灯，他们强者进出聚集于此，一场大战一触即发。表面看上去好像是群英荟萃，实则对于我来说更像是狗粮开会。我也不急着出手，一直悄悄隐藏在暗处。果然没过多久，从灵山市方向又赶来一队人手，他们用精神屏障隐匿气息，躲到了一块大石头后，足有二十余人，全部都是金河觉醒者，为首的是个中年名叫刘万里，面颊消瘦，颧骨凸起，他是一个极为罕见的离级精神系觉醒者。我今天怎么觉得有点不对劲呢？刘万明精神力发散，将周围区域覆盖，心中莫名的有种不安感。明哥，怎么了？旁边的一名青年问道。我也不知道，刘万明也说不出来。青年开口宽慰道：“不是都摸清楚了吗？咱们等着坐收渔翁之利就好。待会他们和老鼠打起来，咱们就去把他们全部干掉。”嗯。身后几人纷纷点头表示赞同。一众人兴奋等待着，殊不知头顶的树梢上有几只猫头鹰正直勾勾注视着他们。但是猫头鹰也不知道，我正在不远处将这一切尽收眼底。几方人马各怀鬼胎，默默等待着。逐渐的，前方密林深处传来稀稀疏疏的声音：“变异老鼠回来了！”泰克公司觉醒者当即紧张起来。可队长沈云眉头紧锁着，这些老鼠好像不是回来了，那是什么？沈云目视前方，听见滋滋怪叫越发剧烈，一道道黑影来回跳跃着。他们依旧在掠食，只不过来吃我们了啊！旁边几人顿时面露惊骇，准备战斗。沈云当即一声令下，后方觉醒者能量律动，全部凝神戒备起来。几息过后，前方丛林中窜出一道道黑影，他们皆是獠牙红瞳，密密麻麻的向人类冲来。扫描中发现变异老鼠，等级递加，战斗力低下。火球发动，改造人经过计算后率先发动攻击，一个大火球飞了出去。他攻击的位置正是鼠巢最密集的地方，火光顷刻炸裂开来，将数众老鼠吞没。一股焦臭气味蔓延，但鼠巢不仅没有逃窜，反而更凶猛的向人类冲来。进攻！沈云当即一声令下，其身后的觉醒者们纷纷发动能力，狂躁能力肆意，林间彻底变得混乱，爆炸声不断。二十名武装人员也纷纷抽出兵刃，甚至几名科研人员也加入战团，因为他们都注射过进化药剂，属于脑丹觉醒者，可以轻松斩杀一些低级变异老鼠。人类与鼠的战斗，率先拉开帷幕，打吧，打得越激烈越好。刘万明带着一众黑蝎成员默默观望着。由于老鼠刚刚变异，实力倒不算强横，但数量众多，让泰克公司应接不暇。有两名武装人员被扑倒。嘴里发出凄厉惨嚎，但没多久就被漆黑鼠巢淹没了。待老鼠散去后，原地只剩下两具森森白骨，得把他们的鼠王找出来。沈云目光扫视着，只要杀掉鼠王，取走辐射晶石就好，其他老鼠根本不必在意。很快，他便发现一棵大树上趴着只四五米长的大老鼠，毛发上沾满其他动物的血，看上去狰狞恐怖。这只老鼠通过吞食血肉，在短时间内又长大不少，而且在它身体周围。还散发着微弱的熠熠霞光，就是他！沈云立刻娇声喝道。旁边队员见状，挥手之间，淡蓝色能量流转，将大老鼠困在其中。水牢发动，沈云单脚一踏，身体猛然窜出，迅捷如虎豹。他是一位 A 级速度强化觉醒者，此时化作道道残影，急速向大老鼠逼近。滋滋，大老鼠见状，连忙发出刺耳尖叫。在其身后，无数老鼠从树上跳下，形成一堵鼠墙，挡住沈云脚步。沈云抽出冰刃，急速连斩，长刀好似电风扇似的挥出看不清的残影。一众老鼠当即被绞杀，鲜血碎肉四处迸溅。随着他不断向前，周围碎尸堆积，眼看着就要到达大老鼠身边。去死吧你！沈云心中微微得意。不远处的黑蝎组织见状，有些看不下去了。还挺强的吗？那当然，他可是 A 级速度觉醒者，除去灵山四虎以外，算是顶级强者了。怎么办？他要斩杀鼠王了！一旁刘万明目光观望着，已经蠢蠢欲动，杀机涌现。他可不想让陨石落在沈云手里，毕竟沈云是速度觉醒者，追都追不上，还怎么拿回来？动手！随着刘万明一声令下，身边黑蝎成员纷纷冲上前。此时，沈云还在得意，抬起锋利长刀，即将向大老鼠斩去。可他忽然感觉大脑一阵刺痛，仿佛被针扎了般，遭遇到精神攻击偷袭。啊！沈云当
冲上前将老鼠绞杀，并将沈云扶了起来。云姐，你没事吧？我我还好。沈云嘴唇苍白，神情恍惚，中了精神攻击，一时不会缓不过来。他立即抬眸望去，发现刘万明一伙人冲出来，立即面色巨变，心生不妙之感。糟了，有埋伏！嘿嘿，去死吧！飞蝎成员向来以疯狂残忍著称，其中每一个都是变态。他们开始无差别攻击，无论是泰克公司还是变异老鼠。见到就杀，战斗再次升级，场面更加血腥。沈云眉头紧锁着，没料到黑蝎会突然冒出来，但很快便想到其中缘由。有内鬼！黑蝎成员势如破竹，转眼间就杀掉对方十余人，即将获得战斗的胜利。一会把沈云抓活的，他在灵山市可没少和我们作对。刘万明恶狠狠道。旁边成员面露亢奋，嗯，得让他先尝尝咱们黑蝎的残忍，再把他杀掉。他们足足有二十名金河觉醒者。而泰克公司只有五名，加上两个双系改造人，而且又是被偷袭，当然落于下风。若不是 A 级比较多，恐怕早已全军覆灭。尤其那些武装人员，接二连三阵亡，不断的倒下去。可有一处战斗非常奇特，一名冰系觉醒者抬手之间，锋利冰锥凝结，直接洞穿一名武装人员。但那人依旧站在原地，并没倒下去，甚至没有鲜血流出。咦，怎么回事？冰系觉醒者面露奇怪之色。这家伙怎么不死呢？他有点不信邪，抽出冰锥，又连续猛刺几下，可那人依旧屹立不倒，目光直勾勾盯着他，甚至嘴角流出口水，满脸兴奋之色。死！冰系觉醒者倒吸口凉气，只觉得后脊发寒，不对劲，非常不对劲。恰好此时，一只大老鼠从树上跃下，正好调到那人头上，张了獠牙大口，便要啃食他的头皮。男人瞬间张开嘴，忽然一道触手窜出，直接将老鼠洞穿。老鼠滋滋痛叫着，被触手卷起，拉回到男人嘴里。男人根本没有咀嚼，直接吞咽下去。我忍不住了。冰系觉醒者瞪大眼，即便残忍的黑蝎成员，此时也被吓傻了。可下一秒，男人再次张开嘴，只见他的嘴裂开四半，仿佛食人花一样绽放，一口咬碎冰系觉醒者头颅，无头尸体倒地，画面极度凶残。而这种事件并不是孤立的，场中有不少武装人员被寄生，此时纷纷显出原形，惊石速度极快。犹如子弹飙射，直奔那名队友飞去。队友直勾勾盯着，神经紧绷到极点，生怕出现一点差池。眼看晶石越来越近，他已经做好双手迎接的动作。可就在这时，异变突发。就在晶石飞到一半的时候，忽然啪的一声，竟被两根修长手指夹着了。咦！众人都是一惊。只见林东身影出现，低眸打量着手里晶石。这颗石头刚入手，有种冰冰凉的感觉，在那熠熠霞光映射下，身体细胞变得活跃。确实能提升进化速度，果然是个好东西，得来全不费工夫，辛苦你们了。沈云跌坐在地上，瞪大了眼，自己拼死拼活抢到的晶石却落入别人手中。刘万明也皱眉凝望着，精神力感之下，发觉林东不好对付，还有高手。此时，沈云已经气急败坏，喊道：“愣着干什么？快去把晶石抢回来！”哦，之前那名队友反应过来，他身材健壮，是名力量系觉醒者，两大步踏上前，面露狰狞之色。伸手就要抓林东的衣领，可真不礼貌。林东嘴里嘀咕着，挥手之间，一把长刀出现，顺势协调。只听唰的一声，锋芒破空，仿佛切豆腐似的，将那人小臂斩断。啊！男人哀嚎出声，胳膊鲜血喷涌，一手捂着伤口，踉跄倒退几步。可林东再次挥斩，长刀从其下巴处一直斩到天灵盖，顺势将金河挑了出来。动作行云流水，一气呵成，男人惨叫声戛然而止。尸体轰然倒地，死！周围人倒吸口凉气。如果他们没记错的话，那人是个 B 加级觉醒者，实力接近 A 级，却被砍瓜切菜一样斩杀了。刘万明经过观察，他从林东身上丝毫没感受到活人的气息，心里顿时咯噔一下，很快想到了什么：鬼师，他是一只鬼师。什么？周围手下也是一惊，他们都是从灵山市来的，对江北市并不熟悉，但道听途说过一些传闻，江北市有一只强大的狮王。不会就是他吧？这家伙很危险，大家小心！刘万明连忙提醒道。原本以为自己在大气层准备坐收渔翁之利，结果没想到除了寄生怪物外，还有一个强大的鬼师。咱们不用干掉他，只要抢到金石走人就行了。众人目光都聚焦到林东身上，因为金石在他手上，一时间成为了众矢之的。刘万明率先发动攻击，强悍的精神力发散，对于自己的能力还是比较自信，向来无往不利。身旁的两名手下紧跟着冲上前去。他们配合的非常默契。
，一直都是刘万明利用精神攻击，将目标干扰或直接控制住，然后手下们过去将其击杀。众人来势汹汹，强悍的精神力仿佛化作实质，形成一道屏障，急速碾压而来。林东静静地看着他们，下一秒，眸中红芒闪烁，恐怖失欲瞬间展开，强绝压力蔓延，宛如海啸般铺天盖地袭来。刘万明的精神屏障好似脆如薄纸，完全不是一个级别，当即被撕碎。啊！他大脑胀痛，嘴里发出一声惨嚎。可冲上前的两名手下境地更加尴尬。林东不仅没受到任何干扰，还散发出无与伦比的威压。咋回事？怎么和以前不一样？两人目露惊骇，已经被尸欲笼罩，感觉身体沉重，仿佛背负万钧大山，已经失去行动能力。强烈恐惧感油然而生，死亡在此刻降临。林东走上前，经过两人身边时，修长手指探入其脑壳中，将其晶核逐一摘了出来。他面色风轻云淡，好似做了件微不足道的事，不带两具尸体倒地，顺势又收入储物空间。对于这一系列操作，林东早已习惯，都快养长肌肉记忆了。这，刘万明紧咬牙牙关，大脑的胀痛越发难忍，但眼前的画面却让他更加惊骇。林东默不作声，继续向其他活物走去，就像一个辛勤的园丁收割着成熟的果实。刘万明忽然意识到什么，刚才好像一直对自己的处境有些误解。现在的问题已经不是强金石，而是该如何保命。金石肯定是拿不到了，咱们撤退。刘万明立即向几个残兵败将说道。残余手下点点头，转身就要跑。林东目光凝望，这么急，不如我送你们一程。心念一动间，恐怖食欲发散，其经过的树木纷纷爆碎开来，林间木屑纷飞，草叶飞舞。刘万明等人瞬间被笼罩，身体当即僵在原地。有几个实力弱的直接瘫软过去。由于之前的战斗。他们已经消耗不少，此时根本无力抵抗，就连刘万明的精神力也接近枯竭状态。转眸一望间，发现林东的身影不知何时到了眼前。他身体一抖，满脸都是惊恐。但下一刻，他恐惧表情定格了。林东伸手探入其头颅中，将一颗晶核摘了出来，低眸打量一番。A 级精神系的晶核倒是第一次见，亮晶晶的，非常可爱。嗯，不错。黑蝎组织的成员被林东屠杀殆尽，场中还有沈云等几名人类。与一众寄生怪，沈云他们消耗最大，之前被怪物寄生，又被黑蝎组织偷袭，甚至还被老鼠咬死几个。刚才抢金石的时候，沈云始终硬抗精神攻击，现在还没恢复过来，只觉脑瓜子嗡嗡的，根本就没啥战斗力。此时看向林东，心中绝望至极。在灵山市赫赫凶名的刘万明，被他轻而易举的杀死了，就像捏死只小鸡仔一样。别别杀我，你可以拿我当人质，去找我们刘总交换想要的物资。沈云没有单纯的求饶。因为他知道，那对一只丧尸来说完全是个笑话，必须彰显出自己可利用的价值，或许还能获得一线生机。刘总，林东稍作思考，觉得就是灵山市泰克公司负责人，主意不错，但是我需要的时候会自己过去取的。啊！沈云面色一正，听他前半句话，觉得好像还有戏，心里生出一丝希望。可后半句的时候，希望瞬间破灭了。林东毫不留情，将几个绝望的人类收割。此时的场中还剩下一众变异怪物，他们阴厉目光注视林东，始终没逃走。或许怪物的思维与人类不一样，又或者那颗晶石对他们来说格外的重要。即便赌上性命，也要试一试。那些人类真是没用。为首怪物声音沙哑道，似乎觉得他们并没给林东造成麻烦，被单方面屠杀。林东转头望过去，好像看着饭后甜点、夹心小饼干。吼！随即，那些怪物纷纷发出嘶吼，决定以命相搏。他们身上数道触手喷涌而出，纷纷向林东袭来。这怪物体魄强大，即便在尸域里也能保持移动。不过他们的速度在林东眼中好像慢动作一样。林东一个闪身冲上前，在诸多触手中辗转腾挪，全部都轻松的躲过，手中长刀横扫，将一只怪物胸膛豁开。因为他们的弱点是心脏部位。果然，一颗晶核崩飞而出，怪物身体软倒在地，并且快速干瘪，仿佛只剩一张人皮盖在了上面。剩下的十余只怪物当然不是林东对手，只在几次呼吸的功夫便将他们杀干净。噗呲，林东最后一刀刺进怪物头目的心脏里，那怪物当即矗立在原地，目光依旧恶狠狠盯着他，好似非常不服气。我们不会放过你的。哦，谢谢。林东挥刀一挑，唰的一声将其晶核弯了出来，怪物身躯轰然倒地。至此，林间战斗结束。放眼望去，满目狼藉，到处都是折断的树木、塌陷的土地。以及散发出腥臭味的老鼠尸体，因为一颗陨石，这里聚集诸多势力，最后被林东全盘接收。
将那些尸体收入储物空间后，林东身影暗淡，凭空消失在原地。坦克等一众小弟顿时又有口福了。大厦前的街道上，传来啃食血肉声音，腥气扑鼻，重尸尽尸的画面显得怪诞无比。而林东坐在家里，研究着那颗晶石，其散发的微微霞光可使细胞活跃，除了加速进化外，摄取能量速度也更快了。原本林东一天只能吸收两枚 A 级晶核能量，现在变成三颗，如今进化到这种程度。吞噬血肉的效果已经不大，更多是为了果腹。很神奇，林东心中嘀咕着，也不知晶石是怎么形成的。他抬眸望向窗外的天穹，感叹宇宙无垠，充满神奇的东西。蓝星与之相比，卑微如尘土，甚至整个星系尚不如一块沙粒。正所谓“寄福由于天地，渺沧海之一粟”。这颗辐射晶石可以说是末日的催化剂。林东觉得，如果它是自然形成，恰好落到蓝星，那倒也不算什么。可若是有其他生物故意投放，绝对是件恐怖的事。这里好像有股巨大又阴谋的气息。或许整个蓝星的末日对于高级生物来说只是一场实验而已。另外，那些寄生怪物来历不明，对晶石格外执着，也不知道怎么回事。这个世界仍然充满未知。林东稍作思索，反正在家苟着变强就对了。另一边，灵山市泰克公司里，女秘书眉头紧锁，步伐急促，高跟鞋作响，快速走进柳白月办公室。李。刘总，咱们派出的人全死了。什么？柳白月抬起头，目光极为惊讶。到底怎么回事？根据改造人传回的数据，他们先是与变异老鼠战斗，后来又被黑蝎组织偷袭，辐射晶石被黑蝎的人抢走了。显然，柳白月更关心晶石的下落。秘书摇了摇头，不是。后来又出现一批恐怖的寄生怪物，难怪。柳白月皱眉沉思，暗道：果然够凶险的了。这次自己判断失误，早知道。就该多派点人去。那晶石被寄生怪带走了，也不是。最后又出现一只强大的丧尸。呃，柳白月俏脸发愣，绕来绕去，终究绕到了丧尸身上。随即，女秘书将事件经过详细的叙述一遍。柳白月目露思索，久久不语。凡是和江北市沾边，好像就没顺利过。那是个不祥之地。对了，寄生怪物为什么抢晶石？以前我们研究过那种怪物的碎肉，经过 DNA 检验，寄生怪根本就不是地球上的生物，所以。多半与辐射晶石有某种特殊联系，女秘书解释说：“哦。”柳白月继续思考，觉得既然如此，怪物肯定不会善罢甘休，肯定还会去再去抢晶石。江北市的狮王虽厉害，但怪物也不是吃素的。另外，还有滨海市的丧尸虎视眈眈，所以他们很可能会陷入危机之中。或许晶石暂时不在咱们这，也未必是件坏事。月升日落，夜幕降临，只不过这个夜晚与平时不太一样，在林东领地内。一群丧尸聚集在大厦楼下，头挂着一颗晶石，此时散发着熠熠霞光，将周围映得忽明忽暗。林东得到辐射晶石，当然没有独享。小弟们照耀着光芒，就像晒日光浴一样，他们飞速进化着，而且等级越低的越明显。其中一些精锐丧尸身上噼啪作响，甚至觉醒出能力，有的生长出骨刺，有的嗅觉增强，或者是指甲变得锋利。众尸聚集在一起，贪婪的沐浴晶石霞光，好似进行着某种邪恶仪式，看上去诡异无比。身材魁梧的坦克也在其中，仰头看着亮晶晶石头。这是天上的星星吗？嗯，可以这么说，反正是从宇宙中不知多少光年外飞来的。旁边博士解释道：“光年，对这个词汇，坦克非常陌生，根本无法理解。光年是几年？光年不是几年，而是光行走一年的距离。”博士加重语气道：“哦，原来是光行走一年的距离。”坦克捏着下巴，露出若有所思的表情。那到底是几年？接下来一段时间，江北市恢复平静。林东的小弟们每天被晶石照耀，进化的飞快，精锐的数量急速上升，已经达到万众。如今几大狮王的实力也全部达到 A 级以上，甚至是招风耳和追虾也会偶尔来蹭一蹭。江北市成为最恐怖的狮潮，其他生物根本无法踏足。这一天，坦克和小巴在城市边缘巡逻，周围跟着不少精锐丧尸。坦克小眼扫望四周，见附近一切正常，没什么猎物，觉得怪无聊的。于是想卖弄下最近学到的知识，以彰显自己卓越的智慧。八呀，你是光年是什么吗？光年是长度单位，光走一年的距离就叫做光年。小八侃侃而谈，坦克小眼瞪大，好似发现新大陆似的，满脸不可思议之色。没想到小八居然知道，而且解释的挺专业，竟然没考住他。难道他最近又进化了智力属性？坦克没卖弄出来，觉得有些不服，于是继续问道：“如果光走一年叫光年，那狗走一天叫什么？”啊！小巴神情微正，偏了偏头，根本没听过这个说法。难道
叫狗天，错，叫狗日。坦克憨憨一笑，露出得意之色，暗道还得是自己比较聪明。可就在两尸王离去之后，外围的街道上出现数众人影，他们如木桩般矗立，眼神阴厉，直勾勾盯着江北市城区。辐射晶石就在这里面。其中一人声音沙哑说：“显然，他们都是寄生怪物，来自锦江市，只为夺取晶石。”后方青年凝望，拿到辐射晶石。咱们才能进化到最终形态，获得统治全球的力量。可是这个尸潮很强啊，就算把族人全叫来，也未必攻得下来。又有一人说，为首男人点点头。他们虽攻破锦江市避难所，通过人类血肉将族群繁育到五六万之众，但想攻打城区里的恐怖丧尸，还是有些捉襟见肘。可男人也不急，沉吟片刻道：“江北市不也有避难所吗？”哦，周围的怪物们齐齐的转头看向他，已经明白是什么意思。正所谓车马未动，粮草先行。想攻打江北市尸潮，不如先拿下避难所，利用里面的人类繁衍一波。江北市避难所之前接受滨海市大批难民，里面人类数量可不少，足足接近十万众。如果能将其占领，可培育出大批怪物，形成一片怪物狂潮。另外，相比于丧尸，寄生怪更擅长对付人类，因为人类具有亲情、爱情、友情，这些都是可利用的寄生途径。一场动荡即将因此拉开帷幕。此时的避难所里还在清剿着周围水尸，数百号觉醒者正不断战斗着。好在水尸并不强，经过几天的杀戮，已经杀得差不多了。程洛伊也在其中，他手起刀落，砍掉一只丧尸头颅，但在其断裂脖梗处，竟有无数寄生虫涌出，一股脑的向前爬来，确实不够优雅。程洛伊想起某师说过的话，单脚猛然一踏，强大力量使地面颤动，周围寄生虫尽数被震断。旁边的孙小强也干掉一只蜥蜴怪。睿智眼神中露出若有所思之色。老程，你说林东会不会也遭到这些水师袭击？管他干嘛，提起林东就不得不提起鬼婴尸王，提起鬼婴尸王就不得不提起尸婴，提起尸婴我就不得不提起四十米大刀。程洛伊嘴里念叨着，他已经知道这些丧尸来犯的缘由。旁边孙小强挠挠头，感觉乱糟糟，他到底要提起啥？自己还是多杀几只怪物，回去提两个苹果吧。他们一众人势如破竹，很快将丧尸清理掉。然后返回避难所，休养生息，恢复体力。打扫战场的工作交给专业的善后队伍，他们主要负责收集损坏的兵刃，或者挖出怪物变异骨骼，将其带回避难所，当做打造武器的材料。善后队伍人员实力普遍不强，最多就是脑单觉醒者，甚至普通幸存者。他们只能干些杂活累活，以此换些生存物资。由于最近避难所最近发展不错，寻到不少物资，所以相应的福利待遇提高。一众人此时干劲十足，其中有个女孩。齐肩短发，面容秀丽，长相颇为甜美，正用合金匕首奋力地挖一块蜥蜴怪指骨。他一刀下去，血液迸溅，但匕首只刺入三分。这种变异骨骼实在太硬了，确实有些难挖。女孩只好紧咬着牙关，用尽全身力气，一点点去完成。可谁也没注意到，在其身后的泥头里，似乎有什么东西正向他移动，悄无声息，难以察觉。女孩的心思全都在变异骨骼上，当然不会注意身后。片刻后，泥土微微凸起。竟有一条肉色触手从中钻了出来，它如长蛇一般在女孩后背立起，然后忽然缠住她的脖子，前端奋力地向她嘴里钻。呜呜！女孩拼命挣扎，但也无济于事，喉咙里只能发出呜呜声音。不过几秒间的功夫，怪物便全部进入她体内。女孩浑身嘎巴作响，原本灵动的目光逐渐变得有几分阴厉。很明显，她已被寄生怪物所替代。甜甜，你怎么了？不远处有个青年走来。似乎发觉他有点不对劲。哦，没什么。女孩连忙说道，转头露出个撒娇的笑容。这个骨头实在太难挖了，人家挖不动。那要不我帮你挖？青年面色泛红，说话结结巴巴。甜甜故作欣喜状。好啊，好啊。你真是太好了，我该怎么报答你呢？嗯、呃，倒也不用报答。嘿嘿。青年微微一笑，蹲到地上，抽出匕首，刺入蜥蜴怪骨骼中。而甜甜站在他身后，目光注视着他。原本清纯笑容转瞬消失不见，很快被阴森和轻蔑所取代。愚蠢的人类！青年正兢兢业业的挖骨头，心里美滋滋。显然，他对女孩有些爱慕之情，想着没准多帮两次忙，献献殷勤，就能打动她芳心，对自己以身相许。不过，也正如青年所想，女孩确实打算以身相许。甜甜目光微凝，腹部噗呲一下裂开，一条触手从中伸了出来，好似利剑般，直接刺入青年后背。那条触手上很快鼓起的大包向青年体内移动，那是寄生怪吞噬血肉后分裂出来的小怪物。
。随着大包进入青年身体，他浑身同样嘎巴作响，痛苦表情很快消失，面色也变得阴沉下来。去寄生其他人吧，甜甜冷声开口道。是，青年冷静的答应声，转身向避难所走去。只要血肉充足，他们就能快速成长，一生二。二生四，以几何倍数上涨，传播速度非常恐怖。而且怪物寄生后还能获得宿主的记忆，捋清他们的人际关系网，方便寻找下一个寄生目标。例如那个青年选择的下一个目标就是他的亲生母亲，因为亲情总是更容易接近。甜甜也返回避难所，她完全掌握了男性人类弱点，利用自身优势向其靠近，比如说美貌。避难所当中有土系觉醒者搭建的房屋，也有很多临时营帐，人来人往，熙熙攘攘。咦，甜甜，你这么快就回来了？一名大汉惊讶问道。是啊，我刚刚不小心扭到脚，好疼啊！甜甜黛眉微皱，露出痛苦表情，看上去楚楚惹人怜。大汉连忙说道：“巧了，我在末日之前是推拿正骨的大夫，我来帮你看看吧。”谢谢。甜甜直接道谢，并装作跛脚的模样来到大汉身旁，一只手揽住他胳膊，身体往其身上靠。啊！大汉感受到柔软，神情不由得一怔。明显感觉到甜甜在暗示着什么，难道自己这么大魅力吗？可自己这么大岁数了，和人家小姑娘有点不般配，而且让别人知道容易落下闲话。但转念一想，如今都末世了，还管那么多？于是他顺势揽住甜甜的腰，走进旁边建筑中。最终结果如何，自然不用多说。不过甜甜没将大汉寄生，而是吃得干干净净，因为有足够的血肉，才能分裂出新的怪物。哎，可此时孙小强恰好从门前路过。他觉醒者的听觉十分敏锐，已经捕捉到细微的吧唧吧唧声，好似在咀嚼着什么。咋这么耳熟呢？好像在哪里听过。孙小强挠了挠头，很快想起上次发现怪物时候，顾威就是发出这种声音。不会吧，不会吧，不会又有怪物入侵了吧？他直接走过去，一把将门推开。只见房间里面，甜甜坐在床边，小腹微微鼓起，空气中弥漫着淡淡腥气。你刚才吃什么呢？孙小强直言问道。睿智眼神愣愣地盯着他，我，甜甜目光急转，知道他是避难所二号觉醒者，不好对付，幸好智商不咋地，比较好骗。眼眸扫视间，恰好发现桌子上摆着几包压缩饼干。哦，对，我刚才吃的饼干，你要不要吃点？还有这好事？孙小强神色一喜，听到有吃的，顿时把怪物的事抛之脑后。那我可不客气了啊、哦！他走进门来，撕开饼干包装，大口吃起来，其中有红枣味的，葱油味的。花生味的，甚至还有巧克力味的，吃起来很是香甜。甜甜注视着他，一步一步向其走去，暗道不愧是傻子，果然上当了。而且孙小强等级不低，如果将他吞噬，实力会提升一大截，还能分裂出不少小怪物，简直就是香饽饽。你吃饼干，我吃你。甜甜心里嘀咕着，已然来到小强背后，见他只顾闷头吃，根本毫无察觉，不由得暗暗得意。可是就在他要动手偷袭之际，孙小强忽然转过头来。嘴角沾满饼干碎屑，双眼直勾勾看向他。甜甜神情一愣，感觉不妙，难道被发现了？你你要干什么？有水吗？渴了。孙小强说。甜甜十分无语，只好转过身去帮他倒水。墩墩墩墩墩。孙小强捧起水杯，灌了几大口水。甜甜暗中观察着他，刚刚偷袭失败，差点暴露，看来还得用点老套路。小强哥，你累不累啊？要不要我帮你按摩？行啊。孙小强觉得这事也不错。很爽快答应下来，甜甜闻言嘴角微翘，露出抹不可察觉的笑容，暗道即便是傻子也拥有原始欲望。他走到一旁，先是脱掉外套，露出贴身小背心，傲人身姿一展无遗。孙小强怔怔地看着，不知为何，忽然怀念起在孤儿院时喝牛奶的味道。甜甜面带笑容，慢慢走近，一只手搭在孙小强肩膀上，孤男寡女共处一室，气氛开始变得微妙。甜甜秀丽的脸缓缓向他靠近。渐渐的，已经可以感觉到彼此的呼吸。他心中得意，为了稳妥起见，直接将樱桃小嘴凑了上去。我想，孙小强张了张嘴，欲言又止。甜甜抿嘴一笑，用极致诱惑的语气道：“你想干什么就干什么。”哦，我想尿尿。孙小强站起身，转头向外走去，嘴里还边走边嘀咕着：“压缩饼干可真好吃，就是水喝多了。”甜甜正正站在原地，望着他离去身影，整个人都呆住了。这个可恶的人类！他双拳紧握，面色逐渐愤恨起来。寄生再次失败，自己早晚将他干掉。但是他心中清楚，现在刚潜入避难所，寄生的人类不多，还不到动手的时候。眼前这种情况，还得继续寄生人类。甜甜开始搜寻脑
。海中的记忆为了避免出现类似情况，觉得应该找些好寄生的宿主下手。他思索半天之后，很快想变起个人类 LSP。陈明，此时的陈明伤势刚刚恢复，上次被寄生怪折腾的不轻，差点因此丢了性命。他肩膀缠绕绷带，正在收整东西，打算外出行动，到山里挖点野菜或捕杀些变异兽，收集可用物资。旁边的孙宇航道：“陈叔，你的伤真的没事了？”没事，你陈叔，我生理来死里去，什么场面没见过？区区小伤不碍事。陈明摆了摆手说道：“哦。”孙宇航点点头，心想他快嘎的时候可不是这么说的。叔，那寄生怪物确实可怕，你以后可得注意点，以免再上了他们的当。放心吧，我陈明必不可能在同一个坑里跌倒两次。”陈明信誓旦旦保证道。孙宇航点点头：“色字头上一把刀啊，吃一堑长一智，也不是什么坏事。”哎。对了，你不说给我介绍网恋对象吗？陈明忽然想起这件事，孙宇航心中无语，怎么感觉他是狗改不了吃屎？这时，帐篷的门帘被掀开，一个窈窕身影走进，正是相貌秀丽的甜甜。陈明等人转头一看，面色都有些奇怪，他怎么跑这来了？他们之前都认识，只是不怎么熟络。陈叔，你要出去行动吗？嗯，对，有事吗？陈明随口问道。可甜甜微微低下头，神情忽然变得扭捏起来。倒也没什么，人家就是担心你的伤势，另外还有点私事想和你说。啊！陈明当即一怔，看着甜甜漂亮的脸，害羞的表情一时间有些呆住了。私事这两个字更是让他浮想联翩。旁边孙宇航几人也是面面相觑，看着眼前的甜甜，一副少女怀春的模样，咋感觉这么不对劲呢？哎呦，我肩膀忽然有点疼。宇航，这次行动你们去吧，我再休息一天。陈明说着，还连连对他使眼色。哦。行吧，孙宇航也没法多说什么，只能点头答应道。随即，陈明站起身，走到女孩身旁：“甜甜，你有什么事？其实我刚到避难所里，就始终关注着你。”甜甜面色涨红，像个熟透的苹果。陈明眼眸一瞪，心中生出喜意，更确信了某些想法，于是颇为炫耀的扫视过孙宇航等人一眼，意思是不用你介绍，自己自有妹子喜欢。甜甜紧接着说道：“陈叔，你伤口还疼吧？我帮你换药好不好？”好啊，好啊！陈明连连点头。他们两人肩并肩向帐篷外走去。孙宇航也没多想什么，只是心中颇为奇怪：甜甜也没瞎呀，咋突然看上他了呢？是啊，而且两人年龄也不大。旁边队友吐槽道。另一人想了想说：“可能甜甜缺乏父爱吧。”噗！其余人忍不住发笑。他们收整好行囊，穿戴好装备，走出帐篷，准备外出行动。在避难所出口。程洛伊和李云一众金河觉醒者等着他们，见孙宇航等搬运工走来，便随口问了一句：“人都到齐了？”“嗯，齐了。”孙宇航回答说，但转念一想，补充一句：“就陈叔没来。”“哦，他去哪了？”原本程洛伊正转身要走，此时忽然停住了。孙宇航挠头，他本来说要去的，但整理装备时候被甜甜叫走了。甜甜主动找的他，在程洛伊印象中，这俩人完全没有交集。孙宇航如实答道：“是啊，甜甜忽然示好，说关注他很久，然后就一起走了，估计探讨人生去了吧。”程洛伊闻言沉默良久，似乎已经察觉到什么，沉吟片刻后道：“哪个好人会喜欢他？”呃，孙宇航等人神情微怔，听他这么一说，心里紧跟着咯噔一下。难道那些寄生怪物根本不懂爱情，也不具备人类审美观点，只是根据自我分析判断去做一些可行的事？但其他人看来还是有些不符合逻辑。此时，陈明和女孩来到单独的帐篷，孤男寡女共处一室，暧昧的气氛滋生，空气都变得微妙起来。我这就是大难不死，必有后福啊！陈明心中美滋滋，眼前的女孩又已经褪去外套。陈叔，我帮你换药。甜甜一步一步走来，陈明嘴角露出微笑，倒也不用。其实我已经好了。甜甜，你为什么关注我？是他来救自己了。在其身后，还有孙宇航等人紧跟着冲进帐篷来。陈叔。你怎么样了？我我没事，我刚刚在和怪物战斗。陈明硬撑着说道。孙宇航对此表示怀疑，他那是战斗吗？怎么有种此地无银三百两的感觉？而此时，甜甜面色阴沉，目光直直盯着程洛伊，他实在想不明白，自己明明做的天衣无缝，到底是怎么被发现的？去死！随着他一声厉吼，又有数道触手窜出，宛如钢鞭似的，直奔程洛伊袭来。程洛伊长刀挥舞，每一击都精准无误，将触手尽数切断。噼里啪啦的掉在地上，快去帮忙！孙宇航见状轻喝，几人纷纷抽出锋利兵刃，就要冲上前去。
甜甜眉头拧起，发现不是对手，当即打算逃走。他整个人后背裂开，一只带着触手的怪物从裂口窜了出去，然后直接撞破帐篷，跑到外面去。金蝉脱壳，孙宇航低眸望去，发现原地只剩下甜甜干瘪尸体，仿佛一张人皮贴在地面。追！程洛伊说着，紧跟着走出帐篷。外面的人类幸存者不少，很快就看到寄生怪物本体，当即被吓得大惊失色，尖叫出声：“啊，有怪物啊！快跑！”这是什么东西、啊？他们都是普通幸存者，有男有女，毫无战斗力，见到怪物只能躲避。也有些觉醒者注意到这边情况，当然不能袖手旁观。怪物又混进来了，快去帮忙！一个青年说道。可他旁边的同伴却无动于衷，依旧站在原地，并且目光变得阴沉。刷，他体内一道触手飙射，将青年胸膛贯穿。你你，青年瞪大眼睛，嘴角鲜血狂涌，已经说不出话来。没想到身边同伴竟然也是怪物，这些怪物们纷纷暴露，也不再隐藏了。难道程杰也没信心守住避难所吗？孙宇航心中担忧。程洛伊说道：“把人带出去，能活多少算多少吧。关键避难所弄出这么大动静，很可能惊扰到别的东西。”哦，孙宇航点点头，他相信程洛伊的判断，连忙与队友们去指挥群众。而一众金河觉醒者们留下来与怪物殊死搏斗。李云等兵系搬运工周身寒气散发。无数道冰锥凝结，向天空中飙射，宛如高射炮似的，将怪物飞鸟洞穿。好在寄生鸟类的怪物体型不大，还处于幼年期状态，实力不算强横，比较容易斩杀。也有些火系觉醒者抬手间火龙席卷，炙热的高温直接将怪物融化。程洛伊长刀雷光闪烁，电弧雀跃，每一刀都精准砍在怪物身上，将其震成碎肉。天空密集鸟群开始七零八落的坠下。走，程洛伊在前方开路。其余冰系觉醒者掩护，后方孙宇航等保护着幸存者，一路艰难的前行着。他们所过之处铺满怪物尸体，也有些觉醒者负伤，沿途留下一地血迹。战斗越发的惨烈，他们一路杀伐，终于冲出避难所，来到一片山林之中。周围树木早已被砍伐，用于避难所建筑。原地留下成片的枯树桩，但是这有无数动物向这里聚集，其中有鹿、狗、蟒蛇、兔、鸭子，甚至鸭脖子上面还长了一排排牙齿。看上去非常恶心，他们阴戾的目光直勾勾注视着跑出来的人群。显然，这些都是寄生怪物，其中有些体型稍大，已经成长到成熟体，实力比之前强大不少。也有些人类身影分布在动物中，或者说他们与那些动物无异，只是外形像人类而已。好多啊！孙宇航眉头紧锁，发现还有不少怪物正向这边聚集。原来不知不觉中，他们在避难所周围已经发展到这种程度。后方的幸存者们更是惊恐不已。没想到咱们附近潜伏着这么多怪物，可不嘛，在几天前他们就出现在江北市边缘了。呜、哦，我害怕。面对这种场面，有些女生已被吓哭了。人类的恐惧与那些怪物的冷酷形成鲜明对比。结结结结，人类，你们逃不掉了，快点成为我们的粮草吧！其中一个人形怪物说道。程洛伊眉头一挑，觉得有些古怪。粮草？什么意思？等我们拿下人类避难所后，就会攻击城区里的尸王。当时候必定会横扫江北市。怪物目光狂厉，带着几分火热。哦，程洛伊似乎想到什么。果然，凛冬全泽。他手持长刀，电光闪烁，直奔怪物冲去。即便面对上千众怪物，也毫不畏惧。那些小动物们嘴里纷纷发出尖笑之声，随后身体各自裂开，无数触手喷涌而出，密密麻麻的触手瞬间遮挡住半面苍穹。程洛伊长刀挥斩，已出现道道残影，雷电之力动荡。将触手纷纷震碎，其身后的觉醒者们也接连出手，身上各色能量躁动，冰系、火系、木系，无数能量喷涌而出，恐怖波动肆意。人类与怪物的战斗又起，林间变得混乱至极。正如程洛伊判断，避难所的动荡很容快招惹到其他东西，而且不仅有林东，还有滨海市的丧尸们。三个月了，你知道我这三个月是怎么过的吗？诗英站在一栋废弃楼顶，身后海浪翻腾。哗啦作响，正如他此刻破涛汹涌的内心。旁边的青灵说道：“是啊，江北避难所遭遇如此变故，怎么能少得了咱们呢？现在确实是个落井下石的好机会。我要活捉那个女人，让她生不如死。”复仇的火焰在诗音心中熊熊燃烧着。他最近一直盯着程洛伊，隐忍了这么久，终于等到机会，绝对不能错过。吼！诗音背后的深海中忽然传来一个撼天震地的吼声。湛蓝色的海水中，很快出浮现出漆黑巨影，一股滔天的凶气随之发散。
，惊得方圆十里鱼群慌忙逃窜。随着黑影上升，海面迅速凸起，掀起惊天骇浪。一只巨大的蜥蜴从中窜了出来，它的身高足足有五六十米，如同山岳一样，狰狞头颅堪比大船，看上去骇人无比。这是一只变异的丧尸海猎蜥，外表与哥斯拉非常相像，这里称它其哥斯拉。蜥蜴巨怪来到浅滩处，庞大体型彻底登陆，压迫感十足。诗音纵身一跃，跳到七小山般的头颅上，终于可以去复仇了。出发！旁边青灵斜了一眼，瞧把孩子乐的。在其身后，一只只恐怖丧尸浮出水面，密密麻麻，越来越多，很快形成丧尸狂潮。包括手下几大干将也纷纷云集。狮鱼王、海妖王，还有上次的蛮蜥，是时候向陆地发展了。另一边，林东也发出外出捕猎的信号。众小弟们听闻，心中皆是一愣。因为林东比较佛系，始终以防守为主，已经好久没带小弟们捕猎。想起上次捕猎，还是上次。老大今天怎么了？太阳也没打西边出来啊。招风儿也不为别的，只为吹牛简历上再多了一项，曾短暂任职过江北师师。朝老大。旁边的追虾问道：“二哥，咱们不跟着去啊？”“不去，运筹帷幄。”江北师万师离巢，场面十分震撼，弄得整片城区动荡不已。泰克公司里立刻注意到他们动作。女秘书快速走进办公室。叶总，城区丧尸倾巢出动了。啥？叶简面露惊色，扑通一下从椅子上站起。快，快收拾东西，赶紧跑路。呃，跑什么路？女助理奇怪问道。叶简火急火燎：“丧尸不是来攻打我们吗？”“不是，他们朝避难所方向去了。”女助理说。叶简面色一正，空气瞬间安静了，气氛略显尴尬。可，丧尸去袭击避难所了？不知道，但是柳总给咱们发过邮件。说江北市很快就会大乱，或许咱们有翻身之机。女助理回忆说：“哦。”叶简捏着下巴，觉得非常神奇。柳白月是怎么预测到的？他貌似很有远见，还挺准的。快，快看看避难所发生了什么！避难所外围，如今满地残尸，碎肉堆积，鲜血气味刺鼻。程洛伊手持长刀，白皙脸上沾满鲜血，黑黢黢的大眼睛一眨不眨地盯向前方。他斩杀了无数怪物，心早已像刀刃般冰冷。后方的觉醒者们，一个个呼吸沉重，经过长久的战斗，体力消耗很大。可怪物好像杀不完一样，还在丛林间聚集着。估计整片山林的大型兽类都被他们寄生了，简直是灭种级怪物。一众幸存者们紧咬牙关，眼眶泛红，有些泪目的注视着保护自己的人们。难道避难所今天真的要覆灭了吗？怪物实在太多了，根本杀不完。要不你们放弃我们吧，自己杀出去，成功率会更大一点。可就在这时候。一阵阵古怪歌声忽然从密林深处飘来，传入人们耳底，时而高亢，时而低沉，十足的诡异，带有一种奇特的魔力。人们面色变得木讷，眼神发直，空洞洞的，表情变得十分迷离。他们宛如被人操控的提线木偶，肢体僵硬，被歌声控制着，一步步向丛林走去。程洛伊眉头微皱了下，这种套路他非常熟悉。转头望向山林远处，发现惊起飞鸟阵阵，声声狂厉，嘶吼在山谷间回荡。似乎有大军过境，席卷而来。这下彻底热闹了。糟了，有诗人鱼。孙宇航捂住双耳，牙关紧咬着。最近没少和水师打交道，早已熟知他们的套路。这群家伙真是阴魂不散，还真会挑时候进，在这个节骨眼上骚扰。不，这次可能不是骚扰。陈洛伊凝眸道：“啊，什么？”孙宇航心里咯噔一下，隐隐猜到了他的意思，目光望向密林深处，生出一股强烈的不祥之感。而其他觉醒者们连忙阻拦被控制的群众，他们强忍精神控制，连拉带拽，甚至立起冰墙阻挡。但还是有几人走进密林中，并很快传来一声惨叫，然后便彻底没了声息。可恶！觉醒者们目眦欲裂，一分心之下，旁边还有寄生怪物偷袭。幸好程洛伊手疾眼快，两刀将怪物绞碎。屋漏偏逢连夜雨，前有怪物袭击，侧面出现丧尸骚扰，人类已经迎接不暇。然而这还不算完，没多久。整座茂密的山林之中弥漫起阵阵凶厉之气，透过一棵棵树木间的缝隙，可以看到丧尸逐渐出现。他们眼神嗜血，面容凶厉，并且越发密集。哐，哐，哐！逐渐的，大地开始颤抖，地面碎石块被震起。跳目远望，可看见山林树间接连倒塌，显然有庞然巨物来袭。就连之前的寄生怪物都没惊得不轻，他们感受到更强的掠食者出现，一时间也没有再攻击。到底什么东西？肯定是只体型庞大的怪物。如果是从滨海市来的，那一定出自海洋。啊，这也太恐怖了吧！
，众人惊恐万分。深海巨怪这个词不约而同的浮现在他们脑海。人类犹如面对天敌，灵魂都在站立。吼！滔天厉吼响起，声如洪钟，几乎要将耳膜震穿。没多久，一个巨影从密林深处走来，他所过之处，树木尽数折断，参天的体型越来越近，充满压迫感。两双猩黄的眼，好似大灯笼似的悬挂于天际。巨影。遮住了阳光，但更让人恐惧的是，在他小山般的头颅上，竟还站着一道少年身影，其双眸完全漆黑，隐有黑雾升腾，散发出极致暴力的气息，脸上带着滔天的恨意。鬼师，众人仿佛受惊的小猫，浑身汗毛炸立而起，但诗音的目光始终盯着浑身是血的程洛伊。我们终于又见面了，就过了三个多月，你竟然长这么大了。程洛伊嘴里嘀咕，觉得有点神奇。诗音闻言，眸中黑雾一颤。这是重点吗？难道不应该说说杀母之仇的事？他应该悔恨，畏惧自己才对。可恶的人类，今天就让你知道狂妄的代价。还有那个狮王，我不是要证明什么，而是我母亲失去的领地，我一定替他夺回来。哦，程洛伊眉头皱了皱，他倒不是害怕诗音，而是想起了林东。寄生怪攻击避难所，与自己杀掉鬼婴狮王，都是因为他。他是不是拿我当工具人？程洛伊甚至怀疑，这一切都在他算计当中。阴险。狡诈，不负责，渣男！可诗音不会给他机会，当即一声令下，林间水师嘶吼，疯狂的向其冲来，其中还伴随着诗人与歌声。程洛伊只身而立，目光凝望，面对汹涌尸潮，双眸依旧平静。或许生命对他来说根本没什么可珍贵的。原本程洛伊就有厌世情节，根本不畏惧死亡。今天杀个痛快！程洛伊手持长刀冲上前，与尸潮拼杀起来。他身姿矫健，在丧尸中辗转腾挪。大刀抡得虎虎生风，每一刀都精准削飞一个脑袋。诗音黑眸打量，没想到面对万众丧尸，他居然不畏惧，反而还敢主动进攻。我倒是很期待你待会垂死挣扎的样子。他指挥着哥斯拉，抬起一只大脚，直奔程洛伊踩去。那巨大的脚掌仿佛小山拔地而起，然后带着呼啸之音重重的落下。这一击是大力臣，夹杂着万钧之力。程洛伊消瘦身影顿时被黑影遮蔽，他转眸一望间，连忙向侧面躲闪。轰隆隆，巨大脚掌坠落，大地轰隆作响，宛如地震了般，泥土四处塌陷，一阵气浪四处席卷，将附近的树木都折断。程洛伊虽然躲了过去，但也被这气劲震飞，他重重的跌落在地上，痛苦值 20% 然而在他后方，人类觉醒者们也与丧尸战斗在一起，其中以李云和李轩兄妹为主，二人一个冰系，一个木系，实力都在 B 加级以上，不弱于一些狮王，在避难所排名不低。算是人类佼佼者，两者兵强于木系根须发动，可攻可守，将周围一众丧尸绞杀。孙小强跑哪去了？李云凝眉道：“在这么危急关头，他居然不在场。”李轩摇了摇头：“不知道，可能还在避难所里面吧。先别管那么多了，杀丧尸吧。”兄妹两人能量继续催发，将丧尸洞穿，或是脖梗勒断，丧尸当即厉吼连连，污血飞溅，尸体成片倒下。而孙小强比较忙，根本不想那么多。见到怪物后，直奔其冲了过去。青灵偏头打量，就是智商不咋高。他一双兽爪握拳，抬臂向前轰来。强大的力量使空气都发出连串音爆声。孙小强也不躲闪，举拳与其硬汉一击。轰！两拳相交间，宛如铁锤碰撞，发出一声闷响，强烈气劲四散开来。可孙小强手臂阵痛，只觉一股巨力袭来，身体如断了线的风筝，直直倒飞出数十米远。他啪叽一声。重重摔落在地上，后背的包裹也被震开，有数个苹果从半空中坠落，咕噜咕噜滚了一地，其中有一个还滚在青灵脚下。青灵属于食肉生物，苹果对他来说与杂草无异，根本不怎么在乎。抬腿踩下去，将苹果踩得稀巴烂。他这一下仿佛踩碎了孙小强的心。原本他还在剧痛之中的孙小强，此时见状眼眸瞪起，直勾勾盯着。我的苹果！孙小强呼吸变得沉重，开始喘粗气，眼眸变得愤怒无比。并带有一丝犀利，去死！他身体嘎嘣作响，彻底进入狂化状态，从地面一跃而起，再次奔青灵冲去。哦，原来是彻底没智商。青灵发现刚才还是高估他了。见孙小强靠近，青灵再挥手一拳，砰的一声闷响，又将孙小强打飞数十米，身体宛如破麻袋般跌落在原地。好疼！孙小强连续遭遇重击，感觉五脏六腑都移了位，强烈阵痛感传来，身体已经受了伤。两者之间的差距。实在太大了，孙小强心中憋闷，他把自己苹果踩碎，可惜打又打不过，只能在地上撒泼打滚，委屈的想哭。呜、嗯，白痴！
。青灵面露鄙夷，举步走上前，想要将其彻底解决掉。可他没走几步，忽然又顿住了。咦，什么东西？举眸看向天边，似乎有一片黑云飘来，但那并不是什么黑云，而是密密麻麻的乌鸦。拿我朋友当球打，未免太过分了吧？此刻，忽然一个低沉磁性的声音响起。青灵回过头看去，发现孙小强身边不知何时多出一道身影。他面容英俊，眼神漠然，身上没有任何气息，却给人种极度危险之感。是你！青灵眉头深深皱起，已经将其认了出来。孙小强抬头凝望，看见林东那张脸，顿时非常感动，不由得泪目了。林东，呜呼！惨烈战场中，真正的王者出现。林东眼中红芒闪烁，恐怖失欲发散，强绝压力，宛如潮水般席卷。林间树木被笼罩，纷纷炸碎开来。此刻犹如天灾降临，果然很强啊！青灵以前只是耳闻，今天终于见识到了。他立马凝神，周身升腾起蓝色能量，仿佛海水般层层跌浪向前蔓延而来。这是青灵融合海裂吸控水的能力——潮生。两大狮王的能量碰撞到一起，宛如磨盘碾压，空气哀鸣不止，地面泥土塌陷，无数沟壑蔓延。林东刚一出现，瞬间变成整场战斗焦点。外围人们转头望来，顿时面露惊色。是他，江北市的丧尸霸主。他他来帮忙了吗？有没有可能是来收割的？呃，这人们心里嘀咕着，感觉随着战斗进行，场面彻底失控，各大势力纷纷到来。或许周围的丧尸势力将彻底洗牌。狮群中的程洛伊浑身是血，眼角余光扫了扫，看见林东身影，还知道来啊？算你有点良心，责任减半。林东目光凝望。发现青灵这蓝色能量颇有点领域的意思，但好像是个半成品，估计是他融合的海烈蜥，是一只拥有领域的变异兽，怪不得能成为霸主。林东将尸域展开到极限，磅礴的压力轰隆作响，当即将蓝色能量碾压，不断溃散。青灵虽然有 S 级实力，但比林东还差了一大截。他心中惊惧，不敢硬抗，身形急速后退，直直退出数百米。我去，好强啊！周围众人纷纷惊叹，他们这些人。之前有不少见过林东，尤其是李云，此时眼里直冒小星星，还是那么帅。可是因漆黑眼眸中仇恨火焰更加汹涌，害死母亲的另一大罪魁祸首也在此时出现。今天你们都得死，给我杀，杀，杀，一个不留。吼！林间发出阵阵嘶吼，在密林深处，竟有无数蜥蜴怪物冲了出来，一双双黄铜兄弟，嘴里獠牙呲护，他们密密麻麻，互相拥挤着。踩踏着，形成一片怪物浪潮。这都是青灵手下的精锐。或许他早已预料到林东可能会来插一脚，所以早有准备。那些蜥蜴怪体魄强横，凶狂无比，在尸域中依旧可以移动。但林东也丝毫不慌，挥手之间，长刀凝现，炙热气息汹涌，火焰升腾而起。他挥刀一斩，炽烈火焰席卷而出，呈扇形向外横扫。所过之处，蜥蜴怪物纷纷被拦腰截断，并燃起火焰，在其中灰飞烟灭。林东一夫当关，万夫莫开，横扫千军如卷席。后方的李云等人类当即压力骤减，估计能独自压制这么多精锐怪物的，也只有他了吧？众人看着震撼画面，纷纷惊叹。但是林间的蜥蜴怪物只增不减，还在大批量的涌现，数量已经成千上万。他们悍不畏死，不断的发动着冲锋。林东目光凝视，面色依旧漠然，准备开饭。随着他一道指令，另一侧的山谷里同样传出滔天厉吼声。声势浩荡，如惊雷炸响，将山谷中所有的鸟群惊得四处纷飞。顷刻间，一张张恐怖面孔出现，万众精锐丧尸狂奔而来。他们身姿矫健，速度极快，有的如猿猴般从树枝上雀跃而来。放眼望去，铺天盖地，密集一片，画面极度震撼。尸潮来袭，与蜥蜴怪物对冲到一起，两者相互抓挠、撕咬，丧尸厉吼不断，怪物悲鸣连连，林中变得一片混乱，乌血飞舞。残肢遍地，甚至空气都蒙上一层血色，犹如修罗地狱一般。而在战场中，灵动的五百王牌军团最为凶猛，他们细胞活跃，骨骼坚硬，有不少生出骨刺。他们如不朽战神般，所过之处完全是碾压之势。这么猛、啊！青灵眉头微皱，发现对方丧尸进化程度已经远超他的想象。自己领地在海边，根本不缺食物，喂养出无数精锐怪物。可对面怎么做到的？然而，其中还有不少强大的狮王。在丛林里作战，可以说是花盆的主场，无尽生长。随着他一声轻喝，周身藤蔓爆炸式疯长，瞬间遮蔽苍穹，犹如一阵绿色狂潮向前翻涌而去。数众水师和蜥蜴怪物顿时被淹没，藤蔓刺入血肉中
，很快便将其吸成干尸，也有些藤蔓爬到树上，将一只只水尸吊起，顿时又形成大型上吊现场，画面十分恐怖。另外，蘑菇杀伤范围也很广，凡是有怪物所在之处，包子纷纷飞舞，将它们迅速寄生，并长出密密麻麻的红色肉瘤，随着肉瘤蠕动聚集在一起，又变成拟态人，继续参加战斗。这些拟态人虽然实力不强，但能做到以假乱真，干扰对方的判断。其中，丧尸虎小白也杀疯了。他吸收灵动的尸王血，直接就是毕加及起步。后来经过吞噬血肉以及晶石照耀，短短数月内，实力便已快达到 A 加。他此时诠释了什么叫真正的虎入羊群。大巴掌一拍之下，成吨的力量爆发，直接将怪物拍碎，或是虎尾摆动，犹如钢鞭，轻易的将怪物骨头打断。另一边，坦克又和蛮蜥战斗在一起。两大力量型丧尸巅峰对决，以前他们交过手，此时再见面，分外眼红。吼！两者咆哮着，扭打在一起，如同人形蛮兽互搏，强大的力量拳拳到肉。总体来说，林东一众占尽优势，几乎是压着对面打。只不过依然有许多寄生怪物从四面八方赶来，而且与青灵非常默契，主动针对林东的尸潮。由于青灵手下们都是水尸，手指脚趾间长有薄膜，很有特点，寄生怪物们能区分出来。因为寄生怪物的最终目的就是凌东，主要是为了夺回晶石。把晶石交给我，我们现在就走，不参与你们之间的战斗。一只完全踢的人形寄生怪恶狠狠地威胁道。凌东瞥眼扫望，哦，那你还是留下吧。话落，他恐怖尸欲蔓延，瞬间将其笼罩，随后手持燃火长刀冲上前，一刀将其化为灰烬。但是还有更多寄生怪物从四面八方悍不畏死地冲来，在凌东身后。大地颤抖，轰隆作响，有十足高大的生化怪物出现，以杨中行为首，散发着滔天戾气。他们站成一排，宛如肉山似的向前推进，将寄生怪物们尽数碾压。随着混战继续，越发激烈，逐渐到了白热化阶段。青灵始终关注着战场，发现己方处于劣势，对面进化度太高了，而且自己也不是林东的对手，难道要撤退？可就在他犹豫之时，远处大地动荡。传来极致的凶厉之气，又有二十多道高大身影出现，他们面容恐怖，獠牙呲护，竟然全部都是生化怪物。为首一只，体型格外高大，身边空间之力涌动，散发出强大气息。姐姐姐，看来我来的正是时候。他嘴里发出沙哑笑声，率领二十多只生化巨怪，直奔灵东的精锐丧尸冲来。他们之中还保持着人类觉醒者能力，所以格外强悍，举手投足之间便能将丧尸碾碎。这是。青灵见状，眉头一挑，感觉也有些意外。显然，这些怪物是友军。为首怪物呲着獠牙，小眼望向林东，露出极度愤恨的表情。然后几个箭步冲上前，抬起硕大拳头，空间之力涌动，犹如星辰坠落般砸来。林东尸欲展开，抵挡那空间丝绸之力，身形横移躲闪。轰！巨拳落地，发出一声震响，周围树木折断，沙石崩飞，尘土弥漫。林东单手抬起，尸欲力量发散。将那些席卷而来的沙土定格，纷纷落到地面。这场战斗很危险。林东嘴里嘀咕，差点弄脏衣服。他抬眸盯着生化怪物，发现他实力确实挺强的。怎么，认不出我来了？生化怪物微笑着问，声音如滚石摩擦。林东好奇的打量，你谁啊？徐延青。生化怪物恶狠狠地说，他为了快速提升实力，已经注射疾病毒。人类体魄孱弱，力量有限，所以他选择不当人了。只有这样。才能有与林东一战之力。他那天去泰克公司也没和叶简客气，直接要走了一半的寄病毒库存，并且效仿着林东收服一些人类，组建出生化怪物大队。林东回味着这个名字，依旧摇了摇头，还是不认识。你去死！徐延青当即暴怒无比，挥起拳头再次砸下去。其实这倒真不是林东故意气他，因为他确实没听说过这个名字。见怪物攻来，也没再躲闪，反而一拳迎了上前。如今林东的力量。极为强悍，拳头如困龙出海，携带着万钧之力。轰！青灵见状，心中暗喜，有了二十多只生化怪物加入，大大补充战斗力，自己就不用撤退了。现在徐延青的战力是 S 级，青灵 S 级，诗音与哥斯拉的组合也能达到 S 级强度，三大 S 级强者绝对有一战之力。倒是低估徐延青了，没想到这家伙还有点用。青灵再次加入战团，他身上淡蓝色能量涌动，举手抬足间便能将精锐丧尸击杀。而被仇恨淹没的徐延青继续向林东发动攻击，他周身空间之力涌动，愈演愈烈，很快攀升到姐姐。其周围的空间开始出现道道黑色裂痕，强力的撕扯之力传来，似乎能碾碎一切。虚空封印。
他胸同一凝，释放出 S 级空间系大招，挥手之间，前方整片空间凝固，并开始阵阵塌陷。林东瞬间被笼罩其中，身边空间碎裂，视野都变得模糊，只能利用失域力量抵抗着空间的涌动。可下一秒，一道空间裂痕扩散，其中是无尽漆黑之色，宛如妖兽大口，竟然连同失域一起将林东尽数吞没了。这个瞬间，林东与徐延青同时在原地消失了。后方李云等人面露惊色，天哪！林东不会被干掉了吧？不会吧？那个生化怪物好强，难道同归于尽了？一旁的孙小强面色焦急，四处张望着，寻找林东身影，大声呼喊道：“林东，林东，你跑哪去了？快点出来，不会真的死了吧？别叫了，他应该没有那么脆弱。”不远处的程洛伊颇为平静道：“此时的林东，周身一片漆黑，屹立在虚空之中，仿佛面对无际宇宙，看不到尽头。很特别的能力啊！”他嘴里嘀咕着，没想到会将自己拉入另一个空间，这大概就相当于属于人类的诡异能力。林东目光所及之处一片虚无，心里也并不知道如何出去。但按照他的逻辑，万物都有破解之法，必须得从根源解决问题。想要破除这个术，只要干掉施术的人就好了。他失欲轰隆展开，开始寻找隐匿在虚空中的徐延青。然而外面的情况却变得无比焦灼。此时青灵最为开心，真是没想到，惊喜的是一件接着一件。徐延青竟然限制住对面的狮王，对青灵来说，现在是个最佳时机，必须趁这个功夫干掉他的队友。等大局已定后，即便林东再出来，也无济于事。青灵的目光率先盯上程洛伊，因为这里除了林东以外，就属他最强。即便身陷万众尸潮，也能与诗英打个平手，牵制住自己不少力量。孩儿，义父来帮你报仇了。青灵黄瞳凶光闪烁，飞身冲上前，速度极快，已经出现到道残影。他青色手爪握拳。挥爪轰过去，程洛伊耳边劲风升起，一股力气袭来，想都不想，连忙抬臂横荡。砰！只觉一阵巨力传来，程洛伊如被火车撞倒，身体不受控制的横飞出去，撞碎一块巨石后，才终于停了下来。嘿嘿嘿嘿，打得好啊！诗英见其惨状，顿时连连拍手。程洛伊从碎石站起，浑身都是血痕，右臂微微颤抖着，刚才那一下，好似将骨头都打裂了。痛苦值 35%。他染血的脸庞依旧平静，举眸望去，发现诗英站在巨兽身上，居高临下的看着自己，满脸得意之色。青灵站在不远处，心慌眼眸中凶光毕露，两者周围尽是丧尸、蜥蜴怪，已经团团围了过来，举目上下到处都是恐怖面孔。孙小强见小伙伴负伤，连忙跑过来：“这次怪物太多了，要不你先撤一撤吧。”“不用了。”程洛伊冷冷说道。孙小强有些担忧：“你的身体也有极限。”这么多怪物，顶不住的，我顶得住，顶不住，顶得住。程洛伊坚持说道。孙小强沉默了，看这架势是要至死方休。不待他多说什么，程洛伊再次持刀杀入丧尸巢中。他的速度极快，已经化成一道闪电，手中长刀挥舞，将一众丧尸收割。哎呦，还挺顽强的，看你能撑到什么时候。诗英面色玩味，周身黑雾散发，向程洛伊笼罩而去。他这种黑雾属于半生湿气。极为恶毒，可使人身体麻痹，并产生恐惧效果。程洛伊只觉身体一凉，宛如被鬼手触摸，四肢变得僵硬，并生出惶恐之感。其他负面情绪也疯狂滋生，心境受到影响。然而，哥斯拉的巨脚已从头顶踩踏下来，轰隆隆，程洛伊躲闪不及，被踩了正着。周围大地龟裂，烟尘四起，遮蔽了众人视野。程姐，后方李云众人惊呼，心中担忧不已。难道他也要撑不住了吗？如今林东被拉入虚空，程洛伊遭到围攻，形势到了岌岌可危的程度。哦！可忽然间，哥斯拉忽然发出一声嚎叫，有一道人影从其脚掌破开，直接冲了出来。程洛伊消瘦身影沾满巨怪污血，整个人都呈血葫芦，只是一双大眼睛依旧明亮，并带着几分亢奋之色，在他的手环上显示着痛苦值 66%。哦，竟然没死！青灵目光凝望，眉头皱了皱，没想到这个人类如此顽强，关键是。他还有点享受，是怎么回事？去死吧！青灵觉得不能拖了，必须抓紧时间，因为林东随时可能出来，所以要尽快解决这个人类。他周身蓝色能量弥漫，用出极致的速度，飞身冲上前，挥爪一拳打在程洛伊胸膛。噗！程洛伊一口鲜血喷出，胸膛骨骼凹陷，犹如断了线的风筝，倒飞出百米远。痛苦值随之剧烈跳动， 9 2糟了，程姐要到极限了，这可怎么办？不知道啊。人们目眦欲裂，心急不已。
，宛如热锅上的蚂蚁。可此时，程洛伊摇晃着从地面站起，细胞的极度活跃让他身体微微颤抖着，一层猩红血雾在其身边缭绕。痛苦的极限也是他最强时刻。明眸望向前方，依旧到处都是怪物，身体扛不住的，要用意志杀出重围。青灵目光惊讶，竟然还不死！刚才那一下，他是奔着致命一击去的，可此刻这个人类又站起来，并且气息越发强大。程洛伊周身血气迸发，满身的污血，好似从地狱中爬出的恶鬼，但他却嘴角上扬，露出一个恐怖笑容，随即单脚一踏，身形倏然消失在原地。此间速度已经超越肉眼捕捉的极限，在青灵心中都生出一种恐慌之感。什么鬼？他只觉前方一阵劲风扑来，染血的脸转瞬到了眼前，还带着一丝癫狂笑容。青灵下意识抬臂抵挡，程洛伊一拳轰出，到了如今这种程度，身体已然超越武器。这一拳使空气压缩，传来音爆之声，强绝的力量如导弹爆裂开来。轰！一声闷响过后，青灵骨骼噼啪作响，手臂鳞片炸碎，身体止不住的后退，撞飞后方。成群的蜥蜴怪物又在地上翻滚数十圈后，才终于停了下来。掠过的地面被划出一道深深的沟壑，好强！青灵利齿紧咬着，身体传来强烈阵痛，尤其是手臂处，显然已经断裂了。若不是丧尸之躯强大，恐怕根本无法承受。他身体咔啪作响，开始飞速愈合，而石英黑眸凝望，眉头皱了皱。本以为他是垂死挣扎，没想到一拳把青灵打飞了。废物！石英一念至此，周身黑雾发散，半生湿气施展到极限，犹如一道长龙席卷而来。然而，程洛伊被黑雾笼罩，周身血气雀跃，散发出妖异的红芒，身体极度活跃的细胞根本无法被麻痹。黑雾对他来说几乎没有影响。程洛伊双腿弯曲，猛然一蹬，反震力量。使地面龟裂，身形如炮弹般向诗英冲去。嗯，竟然没事。诗英面露惊骇，瞬间察觉到异常，连忙指挥脚下巨怪替自己阻挡。哥斯拉扬起山岳般的头颅，抵挡程洛伊进攻。程洛伊一拳砸在巨兽下巴上。哦，哥斯拉仿佛被流星撞到，头颅控制不住的后仰，庞大的身体很快失去重心，竟向侧边栽倒过去。轰隆隆，五六十米高巨怪轰然倾倒在地。整个大地都是一颤，烟尘四起，沙石塌陷，画面震撼无比。后方的一众人类见状都看得呆了，好强啊！这就是成解极限实力吗？不愧是人类之光！李云等人惊叹万分，原本以为他撑不住了，没想到却展现出无敌之姿，三拳两脚将青灵和诗英打飞。此时的诗英气急败坏，跌落到地上，满身的尘土。呸呸呸！可恶！这个人类能力很强，咱们得联手对付他。他应该坚持不了太久了，青灵面色阴沉着说：“好吧。”诗英点点头，半生湿气再次催发，黑雾滚滚，犹如一阵龙卷风。青灵也在此刻出手，淡蓝色能量弥漫，好似浪潮般，一浪高过一浪，堆积的越来越强。两股能量融合在一起，变得更加强劲。空气阵阵哀鸣，飞沙走石，夹杂着一股毁灭之势。程洛伊消瘦身影站立在其中，宛如挺拔的松柏，周身血气律动，仿佛燃火。愈演愈烈，他脚步向前一踏，顶着两股能量，再次奔青灵和诗音冲去。后方观战的人们此刻都紧张到极点。程姐独自对战两大狮王，他还能撑得住吗？不知道啊。另一边，林东还在黑暗虚空中，其实这段时间并不长，也就三五分钟左右。眼下这个空间是被徐延清撕裂出来的，看似黑暗一片，无边无际，其实并不算太大。林东看不见徐延清，是因为这里没有光线，也闻不到味道。因为没有气味传播的媒介，更不可能听到声音，相当于五感被封闭了三感。若是寻常生物，定会因为能量耗尽，被活生生耗死在这里，确实很难走出去。但林东却不同，因为他有尸王领域，如今的尸域成了他第六种感觉。林东将尸域向一个方向发散，尽可能达到最远，宛如雷达般向四周扫描。果然，片刻之后，便感觉到异物闯了进来。找到了，林东凝视前方黑暗，手持燃火长刀。身影急速向前，挥刀横扫而去，依旧没有声音，没有气味。唰！林东抬刀一斩，将其脑袋豁开，一颗金核崩飞出来，生化怪物身躯轰然倒地。后方立马一众丧尸力冲上来，将那庞大怪物分食。林东抬手间将落下金核握在掌心，这颗金核呈现透明状，里面能量极为精纯，特殊空间系金核，非常的罕见，而且等级不低，绝对是不可多得的宝贝。目光顺势扫望。发现程洛伊仿佛被鲜血浸泡，满身都是伤痕，有些已经结痂，看上去触目惊心。好惨，一女的
。此时，青灵和诗音的面色最为凝重，没想到短短几分钟的功夫，林东竟然就出来了，并斩杀徐延清。而他们两个合力，还没干掉程洛伊。胜利的天平已经发生严重倾斜，目光扫望其他处战场，青灵手下丧尸们也被屠杀大半，完全处于劣势。尤其是他手下干将蛮西被坦克和小巴轮流攻击，后方还有个博士时不时偷袭，已经极为严重的伤，随时都可能殒命。另外，杀伤力最强的就是花盆和小蘑菇，藤蔓无尽疯长着，从始至终没停过，如今已经漫山遍野。小蘑菇的真菌孢子飞舞，所过之处皆生出红色肉瘤，越来越多了，密密麻麻一大片。而这时，林东的脚步向青灵一步一步走近。你们爷俩合伙欺负一个小女孩，也太不道德了吧？啊！青灵眼眸微眯，怀疑自己听错了。他在和自己讲道德。程洛伊撇眸凝望：“你刚才跑哪里去了？我也不知道，你就当我穿模了吧。”林东随口说了句：“哦。”程洛伊点点头，但转念一想，穿模是什么意思？林东走到他身边，两者并肩立，对峙着青灵与诗音。场中最强战力再次聚集，该结束了。林东嘴里嘀咕道。青灵顿时凝神戒备，心中警惕到极点，而诗音眼里黑雾升腾。自己两大仇敌就站在面前，心中升起滔天恨意，恨不得将他们碎尸万。杀，杀，杀！他眼里黑光雀跃，竟主动发起攻击，身体发出无尽黑雾，仿佛形成一片乌云，将前方尽数笼罩。林东只觉得耳边劲风声呼啸，目光所及之处尽是黑雾，仿佛陷入地狱。而且那些黑雾之间还夹杂着蓝色能量，给人置身海底的威压。领域展开，林东也不再保留能量。直接将尸域展开到极限，滂沱压力滚滚袭来，铺天盖地，如风暴般向前蔓延。所过之处，树木皆化成齑粉，大地连连塌陷，犹如天灾降临。这三股能量交织在一起，仿佛磨盘碾压，轰隆作响，互相侵蚀着。但灵动的尸域属于真正的领域，无论是清灵的半成品，还是诗音的尸气，都无法比拟。尸域之力几乎是摧枯拉朽，瞬间碾压而过，将清灵和诗音笼罩其中。两尸身体顿时一沉，小腿都陷入坍塌泥土中。尤其是诗音，他毕竟只有 A 加级，虽然天赋不低，但终究差了一大截。他皮肤开始龟裂，毛孔仿佛针扎般不断溢出污血，转眼间就成了个血葫芦。若不是诗音恢复能力强大，恐怕会被诗玉直接解体。吼、oh, ！他嘴里发出尖笑之音，振聋发聩，显得极为痛苦。而程洛伊身形闪烁，顺势冲上前。还记得你母亲是怎么死的吗？孙小强骨骼噼啪作响，瞬间进入狂化状态，抬手一拳向青灵打去。青灵还在沾沾自喜中，只觉耳边劲风呼啸。等他察觉过来，为时已晚，转头便看见孙小强愤怒的脸与一只拳头到了面前。砰！这一拳结结实实砸在青灵脸上。经过之前战斗，他消耗不轻，已经负伤在身，顿时被轰飞数十米。糟了！青灵心中暗呼：糟糕，挨一拳倒是没什么，关键是错过最佳逃跑时机。他刚要起身。可恐怖的压力瞬间弥漫开来，青灵再次置身尸域之中，他身体发沉，仿佛陷入泥潭。下一刻，林东的身影便已出现在他身边。可恶！青灵心中顿时死灰一片，眼眸望向孙小强。刚才明明有机会逃走的，都怪这个傻子。没想到自己百般算计，最后却在阴沟里翻船。而此时，林东手下的丧尸们已从四面八方赶来，其中有坦克、小巴、博士、小黑。还有此战中杀敌最多的花盆小蘑菇，后方是凶猛王牌精锐军团，万众丧尸将青灵包围，水泄不通，就算插翅也难飞。终究是败了吗？青灵眸光越发暗淡，大海边缘的霸主终将再次陨落。吼！一众丧尸嘶吼着，面色亢奋，冲上前将青灵撕成碎片。他彻底从这个世界上消失了，只有地上散落着几枚青色鳞片，证明他曾经存在过。温热的阳光洒落。一场大战宣告结束。泰克公司里，叶简始终心惊胆战。他利用无人机观察着林东的动向，虽说是去了避难所，但保不齐回来灭掉自己。见万众丧尸归巢，重新恢复平静后，才稍稍放心些许。而避难所发生的战斗也被他记录下来。惨，太惨了！叶简频频摇头，看见避难所上万人类葬身怪物之口，他们哭嚎着，无助又彷徨，将世界末日表现得淋漓尽致。林东与青灵两大尸王的战斗也非常震撼，可惜林东又赢了。随着他们实力继续增强，对公司威胁越来越大，这让叶简越发头疼。不过在战斗中，他看见了徐延清，还有数十只生化怪物对战在一起，另外还有王牌精锐丧尸，细胞活跃
骨骼坚硬，在战斗中所向披靡，无往不利。对于此，叶简稍稍有些内疚，但这事也不能全怪我。他心里嘀咕着。不过，也有一件好事，就是通过观察那场战斗，获得了各种病毒的实战数据，极为难得。待会又要召开一个月一次的月度会议了，也算对总部有个交代。叶简已经想好如何应对。他坐到椅子上，启动 V 2设备，进入虚拟会议室，还是和上次一样。只觉眼前一黑，周围场景变幻，已经出现在会议室里。几道光线晃动，佝偻出人形，并且越发凝实，都是各大城市的分公司负责人。在龙国区域，每到月底都会开一场会议，进行近期工作汇报。会议桌主位上出现个中年身影，西装革履，梳着大背头，显得十分干练。他是龙国区域总负责人王荣，每次月度会议都由他主持。各公司负责人都到了吧？王荣目光扫视一圈，到了。周围人连连点头，做出回应。王荣见状，微微一笑：“很好，你们能到齐，已经算是成功了。至少说明在末日中又多活了一个月。”额叶简汗颜，心想：“我可能差一点就要凉了。”王荣目光顺势望向他：“叶简，这次你第一个说吧。”“好吧。”叶简尴尬的点点头，因为通过上几次会议，大家都了解到江北市有只强大狮王，情况不容乐观，颇有点照顾差生的意思，所以让叶简先说。可，我们公司最近啥事没有，一切正常发展。叶简说：“啊！”周围人目光惊讶，似乎和想象中不一样。叶总，你不会彻底摆烂了吧？那个狮王情况怎么样？到底干没干掉？不是说刘总去帮忙？人们纷纷议论着，可谁也没注意到柳白月头埋得有点低，一声不吭，少了几分以往的骄傲。王荣听说正常发展，也觉得挺意外。上次总部给你调去的寄病毒呢？实验数据怎么样了？呃，已经全部给实验对象注射，效果不错，可以立刻将数据传输回总部。叶简侃侃谈道，王荣眉头一挑，觉得这次行啊，比上回有进步，竟然这么快就找到实验对象了，提出表扬。可，那个又不是我们注射的。叶简补充了句，王荣当即满头问号，感觉话不太对，那是谁注射的？这就得问咱们灵山市刘总，他手下灵山四虎徐延清可是勇猛的很，拿走我一半具病毒库存，全都用上了。连自己都没放过，叶简语气夸张，颇有些阴阳怪气道。柳白月则是拧着眉头，袖手双拳紧握，手指肚已经捏得发白，可见心中极为气愤。其余负责人神情惊讶，他们都知道注射剂病毒的后果，会变成人不人鬼不鬼的生化怪物，而且透着身体潜力，完全是不可逆的。这么狠，竟然给自己注射！灵山四虎刘总，你这手下是真虎啊！嗯，确实勇猛。柳白月听闻，都快被气炸了。双拳握得更紧。徐延清是为了干掉那只狮王，才自愿注射寄病毒。那最后干掉了吗？一位负责人好奇问。柳白月又陷入沉默。他深吸一口气，努力平复下心情，将事情经过叙述一遍。因为上次夸下海口，说帮叶简清除狮王，结果派出两支小队，包括罗倩。当时他自以为灭了林东，结果搞出乌龙，最后损失惨重。还有徐延清更加惨烈，即便变成生化怪物，也葬身于林东之手。两只小队被团灭，噗！周围负责人听闻经过，莫名的想笑。但这是件悲惨的事，他们受过专业训练，没有笑出声，否则显得对同事不太尊重。总负责人王荣听闻，陷入沉思当中。就连柳总你也对付不了那只狮王吗？徐延清已经限制住那只狮王，只差一点就能将其干掉。柳白月开口说道：“他特意观看了战斗录像。”哦，王荣点点头。不过可以看出。那只狮王实力确实强横，那接下来你还有什么打算？那只狮王吸收了徐延清晶核，还狩猎其他高阶狮王，实力变得更加强横。江北市的事我管不了，让叶简自己处理吧。柳白月被气得不轻，直接甩手不管了。王荣转过头，叶简，你有啥打算？哦，他送完人头就不管了，不管就不管，反正我没资源处理那只狮王，暂时只能保持公司正常发展。叶简嗤之以鼻，选择继续摆烂。原本。罗倩和徐延清没来之前，狮王还没有这么强，自己可以自保。但现在已经极度危险。柳白月更加恼火：“什么叫我送人头？你没给狮王送 Z 病毒和 Q 病毒吗？是我送的吗？两样病毒根本没进我手。好，没进你手是吧？那 Z 病毒呢？难道没被丧尸抢去食之？我……原本情绪激动的叶简顿时变得哑口无言。王荣连忙打圆场：“好了好了，你们冷静一下，不要吵了。”我看你俩谁也别说谁。叶简两人同时陷入沉默。王荣继续说道：“如果谁都处理不了，那就记录进鬼市档案，发到总部去
，看看领导们怎么说。泰克公司有个鬼尸档案，专门收录这世界上难以处理、无解的鬼尸。能进这个档案的丧尸，相当于被贴上极度危险的标签，进化度极高，实力强大。叶简，你最近小心一点，等待总部的消息。即便无法干掉那只丧尸，也别让它继续进化下去了。嗯嗯，好。叶简连连点头。旁边柳白月阴阳怪气道：“哼，确实该小心点。”说不定哪天就被丧尸灭掉，到时候欢迎往我们灵山市跑。你，叶简气急败坏，两人向来不和，属于职场死对头，经常吵架斗嘴，别人也都习惯了。随后，其他人逐一汇报公司近况，依旧是什么情况都有，有狩猎过尸王的，也有被团灭过的。当然，大部分的城市里都是人类处于劣势。由此可以得出结论：随着末日继续进行，怪物们进化的越来越强大了。林东狗在家中日子过得非常安逸。几天过后，金河已经吸收完毕，他体魄更加强大，食欲也有弥足的进步。全力展开后，范围可达500米远，散发的压力更加强绝。手下小弟们进化度再次提升。经过这次大餐，外加日光浴照耀，精锐丧尸数量着实多了不少，足足增加五六千。除去战斗中死亡一些，数量已经达到一万五之众，相当于多出三分之一，是一次史无前例的巨大提升。另外，尸潮的数量也变成六万。其中还收服不少水师，极为擅长水下作战。林东手下可谓是猛将如云，丧尸众多。由于泰克公司避难所都已经自闭，所以江北市风平浪静，一连持续半个月都没什么事情发生。只是在边缘处，偶尔会出现些寄生怪物，虎视眈眈，观察城区情况。他们显然还没有放弃金石，但这些怪物数量不多，完全没有任何威胁。有些被小巴和坦克等逮到了，还能当做小甜点来打打牙祭。这段时间里。林东始终在家里躺着，休养生息，身体已经调整到最佳状态。没意思，林东嘴里嘀咕着，感觉不能继续躺尸了，容易把四肢躺退化了。而且高级稀有金河也全部吸收完毕，或许应该出去逛逛，再狩猎一些猎物。林东心里琢磨着，他现在有两个选择：一是去锦江市调查寄生怪物的来历以及背后的秘密；二是去灵山市做客，那里人类数量众多，觉醒者等级普遍比较高。在与青灵的战斗里。徐延青确实给林东造成一些麻烦，若不是有极限状态的程洛伊顶着，弄不好自己手下尸王容易减员。毕竟青灵和诗音的战斗力也非常的强悍。另外，林东手下的王牌军团数量已经不足五百，那些丧尸虽强，但终究不是无敌的，多少有点损失。或许应该再搞定 Z 病毒和 Q 病毒什么的。林东心里思考着，经过一番深思熟虑后，还是选择到灵山市做客，看看那里的泰克公司怎么回事。除此之外，还有个更重要的原因。灵山市比较近，这一天朝阳明媚，风和日丽，末日中先有这种好天气，是个出游的好时机。你们好好看家，我出去一趟。林东对坦克一众小弟交代道：“嗯嗯，保证没问题。”坦克小鸡啄米似的点头，神情充满期待，因为老大每次出去都会带回来些小零食，而且最近越来越丰富，什么口味都有。林东离开大厦中心区域，向领地边缘的大山走去。小蘑菇见他走了后，身上包子变化，开始拟态。几次呼吸的功夫，他就变成林东的模样，并且栩栩如生，完全一模一样。我得营造出老大在家的假象，有啥用？坦克挠了挠头问。小蘑菇摇了摇头，我也不知道，也许没啥用，但是有安全感。林东走过跨江大桥，穿越山林，期间并没什么事发生。由于寄生怪物出现，山林中变异兽数量明显减少，甚至曾经藏匿在这的人类也遭到怪物毒手。这种怪物杀伤力还挺强的，林东心里嘀咕。他们可以在几天之内将一个族群覆灭，并且取而代之。穿越过这片大山，便来到灵山市郊区。这里之所以叫做灵山市，就因为背靠大山而得名。林东抬眸凝望，在旷野的前方出现一座小镇，外围处有一层铁丝网，有数十只低阶丧尸被铁网拦在外面。他们面容痴傻，没有神智，仅靠本能行事。丧尸仿佛被小镇中的什么东西惊扰，喉咙阵阵低吼着，用牙齿啃噬铁丝网，想要冲进里面去。但他们的牙齿硬度不如钢铁，有的直接被崩断了。砰！可忽然间，小镇中传来一声枪响，铁网外的一只丧尸头颅应声爆裂，污血迸溅，尸体栽倒在地上。接下来又是几声枪响，而且枪法很准，几乎每一枪都能打倒一只丧尸。显然，小镇里面就有人类，甚至凭借灵东狮王听觉，已经能听到他们的嬉笑声。哈哈，五发子弹爆头四只丧尸，你输了，快给我一根烟。切！你就是运气好而已，瞎蒙的，敢不敢再来一把？还是五颗子弹的，咱们赌两根烟，来就来，谁怕你？
，说了不许反悔的。不可能，这次我必不可能输。两人立下赌约后，小镇里面又接二连三的传来枪声。那些低阶丧尸根本不知道躲闪，逐一被爆头。林东宁某打量着小镇，心里不由得犯嘀咕：灵山市的人类都这么嚣张的吗？林东开启尸域隐匿能力，顺着枪声向小镇里寻去。他悄无声息，宛如一道幽灵，即便从丧尸身边经过。他们也没有任何察觉。林东直接穿过铁丝网，来到小镇里面，离得老远，就能看见前方堆放着装满沙子的麻袋，围成一个战壕状，有两个人类正端着枪架在沙袋上，向铁丝网外面射击。沙袋上还摆着几根香烟，那是他们的赌注。林东凝眸观察着，发现这两个食物并不是普通人类，而是长樱桃的脑丹觉醒者。旁边装放枪械的箱子上还有泰克公司的标识，显然。这些武器是泰克公司提供的，他们算是临时工，被泰克公司雇佣，定点清除丧尸或者完成一些其他任务。然而，这个小镇里还有其他人类气息，有的在睡觉休息，有的在吃东西，也有的在打牌取乐，还有男男女女谈情说爱，畅想未来。他们足足十多个人，其中还有四位金河觉醒者。灵山市的人类果然很多，鬼师吗？不要怕，先让我探查一下，他有什么能力。为首的中年是名精神系觉醒者，当即精神力发散，形成一道屏障挤压而来。这只是一次试探性的攻击，可林东师玉继续蔓延，完全摧枯拉朽之势，将精神力冲散，并挤压回他脑海里。啊！这名队长惨嚎出声，只觉脑子炸裂开一般，剧痛无比，眼前发黑，直接晕死在地。嗯，队员们眼眸瞪起，当即一脸懵逼。这什么情况？尤其是那名脑丹觉醒者，此时呆若木鸡。前一秒还告诉自己不要怕，结果转眼间他就昏死倒地了。这只鬼是很强大，不是咱们能应付的。有名金河觉醒者反应过来，目眦欲裂，转身就要逃走。他是名速度觉醒者，逃跑速度飞快。可他还没跑几步，忽然身体僵硬，骨骼噼啪作响，好似被大手揉捏，浑身骨头都碎了，软软的瘫倒下去。这，剩余活着几人心中更加惊惧，眼前发生的一切已经超出他们认知，根本想不明白怎么回事。眼前这尸王明明没动，可自己队友却接二连三死去，诡异蒙上每个人的心头。究竟是怎么死的？但他们的疑惑只出现了片刻，便很快知道了答案。林东失玉已将几人笼罩，他们顿时身体一沉，感觉到骨强绝压力，宛如泰山压顶般，根本无法抵抗。这几人体魄脆弱，在强压之下，骨头、内脏纷纷破碎，尸体瘫倒在地上。狩猎完毕，林东走上前，将尸体收起，周围重新安静下来。除了坍塌建筑外，好似什么都没发生过。杀掉这几个人类，易如反掌。他们实力最强的只有 B 加级，还有刚晋升 B 级不久、刚觉醒能力的觉醒者。不过，这也向林东传递一个信息：灵山市没有什么强大尸王能让几个低级的食物敢在外面如此嚣张。如今凭借林东 SS 级实力吞噬 B 加级金河，对他来说已经微不足道，杯水车薪，不会有太大提升。干脆就当做小零食吃。林东现在需要进食大餐。猎杀一些 A 加级或以上的觉醒者。处理完人类后，他拿出手机开始搜索灵山市的信号，网速好慢。由于身在郊区，连接上的信号并不强。正是灵山市泰克公司，并显示了异地登录。与在江北市泰克公司相比，这里的官网格外热闹。一进入网页，就弹出个视频板块，正是柳白月坐在办公室里录制的。欢迎登录灵山市泰克公司官网，我是负责人柳白月。我们公司有高级觉醒者以及专业团队。为您保驾护航，欢迎各位来此避难。我公司会终结这场人类末日，重新建立美好家园。我是柳白月，我为自己代言。先不说他们实力如何，仅是柳白月这张脸便是最硬核的广告。她娇艳的容颜、冷峻的气质以及不菲的身价，完美符合男人们心中高冷女总裁的形象。所以，柳白月获得大量拥护者，简直就是大众女神。柳总求包养，粘人会暖床。您是我心目中永远的神，我的女神，我会永远支持你。诸如此类的留言足足有上千条，由此可见，柳白月在灵山市人气很高。林东继续下翻，便是泰克公司公告栏，这里也非常火热。他们几乎隔三差五就发一条，极为频繁，比叶简刚最早时候发的都多。捷报：九江大酒店附近区域丧尸全部清理，幸存者们可以去收集资源。我公司第三所实验室已搭建完成，投入使用中。悬赏：如果有人能捕获到 C 加及以上的精锐丧尸，可以送到实验室。与我公司交换生存物资。喜讯：我公司灵山四虎之一的赵自磊成功猎杀 B 加级尸王。中心商场秦英鬼尸杀人事件目前正在调查中。
，相信猎王小队很快就能将其狩猎掉。诸如此类的公告，足足几十条，下方幸存者反响热烈。林东看着一条条公告，发现大多都是喜讯或捷报。灵山市的泰克公司活动的确非常频繁，这不就是自助餐厅吗？林东打算挑选一些高端食材，例如与徐延青齐名的灵山四虎，都是可以狩猎的目标。另外，泰克公司实验室也是重点关照对象，里面没准有 Z 病毒或 Q 病毒什么的。林东将手机收起，离开这座小镇，向主城区走去。那里才是他的目的地。路途中可以看到一只只游荡的丧尸，由于缺乏血肉，身体大面积腐烂，皮肤脱离，散发出阵阵恶臭气息。进城的公路上杂草丛生，到处都是报废车辆，锈迹斑斑，有的已经结出蜘蛛网，拳头大小的变异蜘蛛攀爬着，其中散落着许多腐蚀与枯骨。萤虫缭绕着飞舞，整座灵山市依旧是末日之景。逐渐的，前方开始出现高楼大厦，爬满杂草与青苔，黑洞洞窗口里传出丧尸低吼之音。有些大厦已倾塌，彻底成为废墟，残破的街景仍然满是狼藉。杂乱的街道上面分布着丧尸，只是他们等级不高，没进化成神智，漫无目的的游荡着。灵山市近千万人口，其中 80% 变成丧尸。虽然这里泰克公司比较强，但短时间内难以清理掉。所以，城市大部分区域依旧是被丧尸占据着。林东穿过丧尸游走的街道，很快就来到城区中心区域。遥遥一望，发现前方半空中有几个小黑点疾掠而过，是泰克公司的飞行器。林东对那东西很熟悉，显然他们的人正在行动。以泰克公司的活动频率，遭遇了也不稀奇。再抬头一望，发现那里耸立着一座大厦。虽然相隔数千米远，但林东也能看到大厦楼体挂着四个字“中心商场”。过去看看，泰克公司又有什么喜讯？林东开启隐秘能力，直奔那个方向赶去。没多久，便听到丧尸咆哮与人类怒吼之音。在商场楼下街道上，有一众武装人员手持合金兵刃，与丧尸群拼杀在一起。此时战斗非常激烈，丧尸们凶狂无比，悍不畏死，向那数十名武装人员冲去。人类身穿作战服，连忙挥刀砍杀，当即将丧尸脑袋削飞，污血迸溅，尸体倒下。他们配合的极为默契，有的背靠着背，互相掩护着，并没有什么伤亡。哼，这些低阶丧尸连咱们作战服都咬不破。一个青年神情得意，另一人提醒道：“还是小心点吧，别轻敌。据上面的情报称，中心商场里可能存在鬼尸，是吗？那我倒要杀进去看看，干掉一只鬼尸，上面会给不少奖励。”青年手持长刀拼杀，越来越起劲，想要往商场内部冲，但里面丧尸不断涌出，宛如初潮的蚂蚁。由于饥饿，他们面容腐烂，看上去极为狰狞。此时被人类血肉吸引，犹如一只只饿狼，可他们却实力有限，不断倒在人类屠刀之下。这种级别的战斗，在林东眼里就像小孩打架，因为那些丧尸进化度极低，精锐都不超过十只，还不如自己领地边缘的零散势力。就算是招风耳，带着自己小弟，也比他们战斗力强。灵山市的丧尸穷困潦倒，好久不见血腥，进化程度自然不高，混得比当初小黑的穷哥们还惨。那数十名人类不断砍杀着丧尸。所过之处，尸横遍野，污血满地。只在几息的功夫，便斩杀上百丧尸。之前那名青年立功心切，已经杀入商场大厅里。林东在后方默默观望着，并没有出手，因为这些脑单期的人类，他不感兴趣。另外，在大厦里面确实有一只尸王。既然人类称其为鬼尸，不知道有什么能力。越来越多的武装人员冲到商场大厅中，里面玻璃碎裂，满地的碎片。有些柜台已经倒塌，横七竖八，凌乱不堪。丧尸尸体倒在上面，污血顺着流淌而下。整座商场的丧尸数量十分有限，此时已经越来越少了。大家小心点，商场里可能存在尸王，咱们分成小队四处找一找。有个队长指挥道：“好。”其余人点头。除去想立功不说，还有些人对丧尸恨之入骨，因为他们的亲人、朋友或多或少葬身丧尸之口。可就在他们即将行动之时，整座商场里蒙上一层诡异的气氛，似乎有精神力发散，已将这里笼罩。咦，感觉有点不对啊！有几名武装人员非常的警觉，可下一秒，忽然一阵钢琴的声音从二楼传出来，那声音悠扬婉转，柔美动听，宛如天籁之音。恐怖末世，怪物聚集商场，却传来柔美琴声，这巨大的反差，当即让人觉得毛骨悚然，心生怪诞之感。人类武装人员们头皮发麻，浑身汗毛都炸立起来。真的有鬼尸！大家快把耳朵堵住！哦，明白。众人连连点头。虽然不知道到底那是什么，但听见丧尸弹琴，肯定会有不好的事发生，于是连连堵耳朵。但是还有有十余人反应慢了半拍
，忽然站在原地不动了。喂，你发什么愣呢？赶紧堵耳朵呀！旁边人连忙催促道。但接下来他看到极为恐怖的一幕：那些发呆的人忽然跟着音乐声开始跳起舞来，他们身体僵硬，宛如木偶般，好似被丝线强行操控着，看上去极为怪诞惊悚。然而这些人意识似乎还清醒，脸上露出焦急之色，明明知道自己在干什么。却就是控制不住，快帮帮我！我控制不住我自己。啊，什么？你说什么？由于其他人已把耳朵堵住，根本听不清说什么。被操控的人更加急切，只能无助的继续大喊着。场面变得焦灼，越发的混乱。吼！但很快被丧尸厉吼声打断，又有丧尸从走廊里冲出来，而且这次丧尸身形矫健，甚至有的四肢着地，从棚顶倒吊着爬来，显然都是精锐。糟了！人们顿时慌张起来，由于一些人被控制，根本无法反击，当即被精锐丧尸扑倒，大口的撕咬。啊！整座大厅中惨叫声此起彼伏，鲜血喷溅，染红了一只只丧尸凶恶嘴脸。剩下那些人们也变得手忙脚乱，由于听力被封堵，战斗能力已经大减。而这次面对的又是精锐，于是很快纷纷沦陷，他们不断被丧尸扑倒，撕碎分食，浓重血腥味飘散，大厅好似屠宰场一般。没多久后，那数十名人类。皆葬身于丧尸之口，有点东西啊！林东在后方夸赞：“这里的尸王显然是精神系觉醒，而且以声波为媒介达到精神控制的效果，而且还会使用计谋，先派出一些低阶丧尸麻痹人类的神经，让他们情敌大意，引入大厅之后，再派出精锐小弟，配合着精神控制，将其一举歼灭。”由此可见，这只尸王进化出的智力属性也不低，非常的机灵。林东打算去二楼见一见这尸王的真容，他依旧保持隐秘状态。没有惊扰到任何东西，身体直接穿过墙体来到了二楼。二楼的大厅极为宽敞，中间摆放着一架钢琴，有个女孩身影坐在钢琴前，食指在黑白琴键上雀跃着，非常的灵动。随着她每次按下，都会发出清脆优美的琴音。不远的窗户处有一束应该透过来，好似舞台聚光灯般，刚好照耀在丧尸身上，竟显得有几分圣洁之感。优雅，林东默默观望着，直到片刻之后，这女尸王按下最后一个音符。将整首曲子演奏完毕，但他依旧盯着黑白琴键，丧尸的双爪从上面抚摸而过，凶厉眼眸中似乎有多了几分感慨。一曲肝肠断，天涯何处觅知音？弹得不错，林东开口夸赞道，身形在其后方显现。嗯，琴音狮王面容一惊，当即警觉起来，倏然从座位站起，并弓起身体，宛如受惊的野兽一般，随时发起攻击。谁？你不用这么紧张，林东随口宽慰道。心想，瞧给这孩子吓的，一定是灵山市人类太多，有点风吹草动便把他惊得不轻。秦英胸瞳凝望，却没有半点放松，反而更加警惕。背后凭空出现一道人影，任谁都会觉得不可思议。但在精神感知之下，发现林东没有活人气息，显然也只是丧尸。你来我的领地干什么？即便不是人类，秦英依旧保持防备，因为同类也可能入侵。领地，林东四处望了望，没想到他把一栋建筑也当成为领地。你这领地还没我家客厅大呢，秦英很是无语。你的意思，你的领地很大，也不是很大。我看你资质不错，以后来当我手下吧。”林东直言说道，也不拐弯抹角。这个秦英狮王受到人类压迫，没有生存空间，实力刚到必加急。但他觉醒能力不错，还是个很好的才艺。江北市不养闲尸，实力弱可以慢慢进化，但是必须得有活。可秦英眉头皱起：“你贸然闯入我领地。”还说让我当你手下，你觉得我会同意吗？哦，林东点点头，不愧是搞音乐的，放荡不羁，爱自由。你倒也不用急着回答，可以多考虑考虑，以免以后后悔。我秦英做过的事，从来不后悔。秦英继续说道。还有，现在这里非常危险，我刚刚杀掉不少人类，估计他们很快就派金河级觉醒者过来，到时候想走都走不了了。他只有 B 加级，而灵山市觉醒者普遍强大 ，A 级也不在少数，所以对此颇为忌惮。谨慎已经成为他的习惯，林东却毫无在意。该走的是那群人类。此时，窗外半空中嗡嗡作响，十多个飞行器急速飞行着，已经分布到商场周围， 360度无死角观察情况。这就意味着有人类觉醒者正在赶来。糟了，他们已经来了！秦英兄同凝起。林东走到二楼窗口处，目光向外观望，果然发现远处的街角处开始出现人类身影，并且数量不少，足有上百众。这是一支普通的猎王行动队，带队的是四名觉醒者，为首队长 A 级实力，其他都是脑单阶段的武装人员。随着人类进化药剂的研发，不断投入使用 
，现在确实已经到了遍地是樱桃的年代。秦英也在观望着那群人类，为首的是方杰 ，A 级精神系觉醒者，实力仅次于灵山四虎，这下麻烦了。林东却不在意这些，反而开口问道：“你听过一首歌吗？”“什么？”青青掀起你的头盖骨。林东回答道：“呃。”秦英神情一怔，在末日之前，他是一名音乐老师，随着神智不断进化，总能想起以前很多记忆碎片，尤其是音乐方面。听过的歌可不少，但林东说的这首歌，他并没什么印象，没听过。哦，那待会我教你。此时的方杰已经带队到了附近，他们身姿挺拔，穿着统一作战服，看上去威风凛凛。街边偶尔会冲来一些低阶丧尸，都被他们轻松解决掉了。没想到中心商场还真的有鬼尸。方杰目光凝望道，身旁队友点点头。那岂不是正好队长 A 级精神系觉醒，对鬼尸有克制作用？嗯。我会为你们抵挡住诡异攻击，你们大胆往前冲，尽早把鬼尸解决掉，可别被别的小队抢了功劳。”方杰交代道。除此之外，每做任何战斗部署，可见十分有自信。是，众队员答应一声，齐刷刷冲入商场。来到一楼大厅，便看见满地血迹，甚至还有被啃噬一半的尸体。墙上有五指抓挠的血手印，可见人类死时有多么绝望。我会为你们报仇的。一名女队员微微动容，目光四处扫望，打算上楼寻找鬼尸的踪迹。可此时，满地血污的一楼大厅里，又响起那真索命琴音，声音清脆，悠扬婉转，美妙动听，宛如悠悠空谷，清风徐来。琴音打算故技重施，先将他们控制住。几名觉醒者顿时感觉身体僵硬，好似有种魔力，想跟着琴声舞动。对，队长，这声音不对劲。女队员眉头拧起，表情有些惊骇。没事，只不过是以声音为媒介施展精神控制的丧尸罢了，这种并不算罕见。方杰不以为然，见多识广。对此颇有经验，随即他精神力发散，形成一道屏障，挡住那传来的音波。众队员立马身体一轻，感觉压力骤减，长舒一口气。不愧是队长，果然靠谱。咱们继续向前冲。人类觉醒者风风火火通过楼梯间，一股脑来到二楼门口。吼！可刚要进入二楼大厅，里面便有丧尸涌出，正是秦英为数不多的小弟。他们在昏黑破旧的走廊里拥挤着，染血面容恐怖，有的甚至落在一起，如潮水般涌来。来的正好，火墙。女队员轻喝一声，抬手间灼热气息蔓延，火光汹涌而起，形成一堵墙，并缓缓向前推进。那些丧尸被火焰覆盖，发现歇斯底里的吼声。有些低阶丧尸直接被燃烧成灰烬，可一些精锐丧尸身体燃烧着火焰，竟硬生生从烈火中穿过来，犹如一个火人继续向前冲锋。这女队员眉头微皱，没想到丧尸这么猛。旁边一个青年走过来，唰的一声，从背后抽出两把合金短刀。精锐丧尸不好对付的，还是让我来吧。哦，女队员退到一旁。青年是名速度觉醒者，速度极快，身形一闪间，双刀挥斩，将两只燃火丧尸头颅砍下来。宇泽哥哥厉害啊！女生眸光闪闪，欣喜夸赞道。青年宠溺的揉了揉他的头。你只是刚刚觉醒能力而已，以后多加练习，提升实力，一定会比我厉害点。人类一路杀伐，倒也是很勇猛，很快清理掉走廊里的丧尸，冲到二楼大厅中。里面依旧有不少丧尸，看见人类后，面色狂厉，悍不畏死的冲锋。人类刀剑挥舞，砍杀声不断。队长方杰依旧抵挡住精神攻击，目光扫望间，开始寻找鬼尸的身影。没多久，他便看到尸群后有一道坐着弹琴的丧尸，随着他双手快速舞动，音波更加汹涌，一浪高过一浪。此时他已经换了曲目，十面埋伏。那些丧尸在音乐中更加癫狂嗜血，即便是身死，也要从人类身上咬下块肉来。由此可见，琴音弹奏的曲子还对丧尸有增幅作用。这已经是他最后的防线了，大家加把劲啊！方杰连忙鼓励道。后方人类立马来了精神，似乎胜利就在眼前。女队员双手燃火，挥动之间，一道道火球飞出，将丧尸轰碎。青年更是双刀狂舞，斩下一只只丧尸头颅。还有一个是木系觉醒者，无数根须散发而出，将丧尸身体洞穿。他们尽量解决精锐丧尸。其他普通丧尸交给武装人员，秦英的手下数量也就上千众，其中精锐二百左右，很快便已捉襟见肘。双刀青年辗转腾挪，竟杀穿了尸群，直奔后方秦英冲去。让我来拿下手工，他刀刃破空，发出一声争鸣，直奔秦英头颅砍来，似乎要见血封喉。秦英当即坐不住了，连忙起身躲闪。他虽然是精神系觉醒，但毕竟是 B 加级尸王，速度也不慢，外加早有准备，躲过了这致命一击。不过此刻，那诡异的钢琴声也戛然而止了。嘿嘿，方杰顿时心中一喜。
精神力不再受到束缚，继续向前发散，将秦英笼罩其中。你的死期到了！可就在他嘀咕之时，心里忽然生出一股不祥的预感，似乎有什么危险正在迅速靠近，因为林东的身影已在其背后显现。A 级精神系值得一仙。嗯，方杰察觉到异常，连忙转头望来，发现自己身后竟莫名多出一个人来，他心里顿时咯噔一下，死亡的气息开始蔓延。方杰刚要向前躲闪。可林东挥手一斩，锋利长芒凝现，将空气撕裂，顺势没入其头颅中，将其头盖骨掀飞起来，鲜血喷涌间，一颗金河崩飞。林东抬手握在掌心，他动作娴熟，如行云流水，一气呵成。做完这一切后，方杰的尸体才刚好轰然倒在地上。你学会了吗？啊！远处秦英怔怔地望着，一双胸瞳充满震撼。刚才看林东消失不见，还以为他悄悄溜走了。没想到始终潜伏在周围，并将猎王小队队长杀掉，而且一击致命，好似风轻云淡，信手拈来。方杰的实力可不弱，在灵山市颇有名气，曾猎杀过不少狮王，没想到今天就这样死了。队长，旁边觉醒者目眦欲裂，提刀向前斩来。林东撇头一望，心念微动，尸欲展开，磅礴压力滚滚发散，脑袋觉醒者被笼罩，骨骼噼啪作响，尽数碎裂，宛如木偶断了线，齐刷刷倒在地上。在这短短的一瞬，便死掉二三十人。众人见状，惊恐不已，连连向后躲闪。一时间，林东身边成为真空地带，竟无人敢靠近。魔鬼，他一定是魔鬼！人们心中纷纷呐喊，因为从未见过这样的杀人手段，已经超脱诡异范畴，完全就是吸食人命的魔鬼。但人类退避之时，心里过于惶恐，有些乱了阵脚，不少被旁边丧尸扑倒，按在地上撕咬。他们痛苦万分，惨嚎不断。剩下三名金河觉醒者扫望，发现原本还是大优势，在林东出现瞬间，直接变成劣势。他到底是什么怪物？我不相信，我不信队长会死，这肯定都是幻觉，我们被精神控制了。那名木系觉醒者双手抱头，一时间难以接受这个现实。我跟你拼了！他极限能量催发，无数根须从身上生长而出，如数道钢鞭向林东抽了过来。但没刚一靠近他身边，就被尸欲定格在半空中，好似被按了暂停键一样。林东身影闪烁，长刀横扫，在经过木系觉醒者身边，刹那将其脖梗割断，一颗人头咕噜噜滚在地上，无头尸体倒在旁边。呜、嗯哦！那名女队员捂住嘴，直勾勾盯着，止不住抽泣起来，已经被这场面吓哭了。因为她刚加入小队没多久，还处于新人阶段。林东偏眸望去，好似看着待宰的羔羊。既然想杀丧尸，就要做好被丧尸杀的准备。住手！有种冲我来！双刀青年见林东魔爪即将伸向女孩，顿时焦急万分，直接放弃琴音，飞身跑来，挡在女孩身前。雨泽哥哥，呜、嗯哦！女孩见状，哭得更汹涌了。青年喘着粗气，心都提到嗓子眼，眉宇凝重，已经紧张到极点。别怕，我一定会保护你的。想杀你，必须踏过我的尸体。林东看着两人，在末日中，这种感情可不多见。为了活下去，卖队友的居多，为伙伴去死的是少数。在青年身上。依旧闪耀着人性的光辉，真的让我很感动，所以成全你。林东失欲碾压，将青年定格，随后抬刀一斩，唰的一声将青年头颅豁开。他双眼瞪得老大，直直的向后仰去。雨泽哥哥，女孩已经哭成泪人，上前抱住青年尸体，涌出的鲜血溅在他脸上，与泪水混合在一起，显得极为狼狈。刚刚还摸着自己头发，鼓励自己的男人就这样死去，呜、嗯，他哭得更加伤心。可抬起泪眼，发现林东已走到面前，顿时惊恐万分。求你，别杀我，放过我好不好？就一次，求你了。呜、嗯，如果是你们，会放过我吗？林东平静语气问道。啊，女孩微微一怔，她从来没想过这个问题，感觉杀丧尸是天经地义，那代表着正义，所以别哭了。林东挥刀斩去，让女孩不再伤心。女孩倒下后，其他那些脑丹觉醒者也坚持不了多久。片刻之后，便被丧尸们屠杀一空。整场战斗结束，秦英呆呆地看着。只见二楼大厅满地狼藉，到处都是鲜血、碎肉，人类尸体横七竖八躺了一地。而林东的身影屹立在中间，他衬衫依旧洁白，一尘不染，面色平静淡然，好似做了件微不足道的事，尽显王者风范。几只丧尸跪在其身边，啃食着人类尸体，画面极为震撼。老大，秦英开口叫道：“嗯。”林东点点头。看来他已经学会了，秦英彻底被青青掀开你的头盖骨所折服，心甘情愿的成为他手下。秦英在灵山市备受压迫
今天终于出了一口恶气，知道跟着林东才能摆脱如今的困境。老大，咱们接下来怎么办？现在又杀掉这么多人类觉醒者，泰克公司不会善罢甘休，一定会派出更多人手。林东稍作思考问：“我打算去泰克公司实验室取点东西，你知道在哪吗？”啊！秦英面容一惊，原本以为弄出这么大动静应该躲起来才对，没想到他要去泰克实验室。知道，城东边人类安全区里有一个，他们经常到处抓丧尸，然后带到里面做实验。嗯，不错，林东觉得很满意。抓丧尸做实验，说明多半有 Z 病毒和 Q 病毒什么的。那咱们走吧。好，秦英答应一声，准备和林东离开这里。但是他那架钢琴肯定是不能搬走了。于是从商场里找出一把吉他，当做发出精神攻击的武器。其实秦英发出任何声音都能作为传递精神力的媒介，例如瓶瓶罐罐，甚至是随便几根木棍。选择乐器的原因只是出于各师的爱好。林东带着秦英离开中心商场。身后还跟着七八百众丧尸，他们面容染血，目光兴奋，刚刚饱餐一顿。秦英则有些担忧：“老大，人类安全区的觉醒者数量可不少，估计得有上千人，凭咱们这些人手，很难将其攻打下来。没关系，等到那以后，咱们人手就变多了。”林东随口说道。呃，秦英神情微正，稍作思考后，好似想到什么，觉得他说的很有道理，不愧是老大。一众丧尸游走在街头，没多久便来到城东区域。林东已经感知到。附近有诸多人类气息，前方出现成片的铁丝网，铁网后面是高墙，墙体足有二十米，达到六层楼的高度，看上去十分巍峨。墙头之上，每隔几米处就有个哨楼，里面有武装人员站岗。铁网与高墙之间的区域，也有觉醒者小队二十四小时不间断巡逻。由此可见，防卫非常森严。高墙里面便是人类的安全区，人类将原本这里的丧尸杀光，然后共同建造的。柳白月的计划是将安全区一点点向外扩张，直至覆盖整座灵山市，从而将城市彻底控制。但如今这个安全区刚刚建立，还处于萌芽阶段。你们先在外面等着吧，千万不要靠近。”林东吩咐道。“哦，好的。”秦英连忙点头答应，带着小弟老老实实待在原地。随即，只见林东独自走上前去，可没走几步，他身形便凭空消失了，已经进入隐匿状态。林东先是穿过铁丝网，趁着巡逻队伍间隙。从他们身后走过，直接进入高墙内部。期间，这一切悄无声息，没有惊动任何人。安全区内部有不少泥土与青石搭建的建筑，虽然简陋，但是很整齐，足以遮风挡雨。因为他们资源有限，找不到其他的建筑材料。不远处还有很多人劳作着，他们嘴里喊着口号，搬运青石或挖取泥土，一切如火如荼。好多人啊！林东目光扫望，心中感叹：自从末日之后，还是第一次见到这么多人类。他沿着小路里面走去，有些青石建筑前还带有小院子，有些女人坐在里面用水洗着草根或准备其他食物。他们普遍面黄肌瘦，头发干枯，双眼无神，一副营养不良的样子，显然在末日之中承受很多苦难。按理来说，泰克公司不缺乏物资，但他们不会分给底层幸存者，让他们始终保持在不死又吃不饱的状态，因为这样更容易掌控。而且林东还发现，这些人类胸前都带着一个牌子。上面标注着数字序号，身份证吗？他默默嘀咕着。此时，在不远处出现一对泰克觉醒者，身穿纳米作战服，背着合金兵刃，威风凛凛。这几人趾高气昂，大摇大摆走进一处院子里。2146号在不在？大哥，我女儿她不在。一个妇人唯唯诺诺地说：“什么不在？”觉醒者直接不耐烦：“实验室检测到她血型特殊，今天必须得去做实验。”不要，求你们放过我女儿吧。呜、哦！妇人顿时急切起来，直接跪在地上，抱着觉醒者的腿恳求道：“滚开！”男人一脚将其踢开，然后直接带人冲进建筑中。不一会的功夫，便搜出个女孩来。女孩十三四岁左右，身材消瘦，被觉醒者们拉扯，奋力挣扎着：“你们放开我！”哎呦，还敢不老实！男人更加不耐，直接回手一拳，将小女孩打晕，然后扛在肩头。妇人见女儿被打，顿时更加着急。呜呜！放开我女儿，不要拿她做人体试验，求求你们了！起开！男人又是一脚将地上妇人踹出老远，只见他脖子一歪，直接昏死过去。那几名觉醒者扛着女孩离开院子，直接扬长而去。有意思！林东在远处注视着，心里默默嘀咕，看着人类身上号码牌，忽然想起自己开养殖场的时候，因为一些牛、猪类大型牲畜数量太多，难以统计，不方便管理，于是也喜欢给他们编号。看来这里的人类生活很痛苦。或许他们需要一点小小的帮助。接下来事情变得很简单，因为有人给林东带路。
，他尾随着几名觉醒者前行。大约二十分钟之后，前方出现一座恢宏的建筑，墙体一片洁白，内部由合金制成，外面飞行器环绕，无死角监控。在入口两侧，还有两名改造人守卫，眼中绿光闪烁，不断观察周围动向。除了这些，还有各种检测，例如人脸扫描、瞳孔识别，包括血液化验，生怕一些不明生物混入进里面。毕竟很多鬼师具有伪装能力，无孔不入。例如小蘑菇的拟态人，或是锦江市的寄生怪等，但他们面对这种阵仗，肯定会束手无策。林东却不同，他可以直接利用尸域穿行。那几名觉醒者经过一系列检查，神色不耐，嘴里还抱怨着：“我二十分钟前出来，刚检查一遍，现在进去又查，可真是麻烦。”哼，没办法，刘总定的规矩，就算你出去一秒，也可能变成怪物，所以必须检查。”一个安检人员说道。男人撇了撇嘴。有没有那么邪乎？真的，现在的怪物可诡异的很，必须严格执行要求，才能确保万无一失。行了，你没问题，进去吧。安检人员终于放行，男人扛着小女孩，径直走进其中，而林东悄无声息，直接从旁边墙壁进入。首先映入眼帘的是一条长廊，周围墙壁都是合金锁住，极为坚固。在门口棚顶上还有一道绿光洒下，并四处搜索着。这也是个区域性扫描。林东也不知道这种扫描能否发现自己，但为了保险起见，还是躲着走比较好。在这走廊两侧分布着诸多房间，有许多穿着白大褂的科研人员来回穿行着，他们抱着资料，行色匆匆，看得出非常忙碌。那个女孩带来了吗？一个助理模样的女孩走上前开口问道。呵呵，带来了。男人顿时满脸微笑，露出谄媚之色。小雪，等你忙完了，一起吃个饭怎么样？不怎么样，你少纠缠我。都说了对你没感觉，除非你能晋升成金河觉醒者。女孩直言说道。男人连连点头，没问题啊。我感觉我实力越来越强了，一定会凝结金河的。切，少废话，赶紧跟我来吧，老师等着做实验呢。女孩带着男人向里面走去，林东跟在后面，目光四处扫望，发现有一处房间里，正面墙壁镶嵌着钢化玻璃，玻璃内部竟有只丧尸，他被关在里面，手脚都被合金链捆住。情绪焦躁不已，嘴里不断嘶吼着，而几名科研人员不以为然，在钢化玻璃外指指点点。旁边的实习人员用小本本记录着丧尸状态。林东能感知到丧尸的情绪，他迫切的渴望血肉，想要冲出来将那几个可恶的人类撕碎。然而，这样关丧尸的地方还有其他好几处，就像是展馆一样。而且，林东很快发现了规律：从 D 级到 B 级丧尸，一次递增，各个阶段的都有。不难猜出。人类在研究各等的极丧尸状态，寻找他们的弱点，做到知己知彼，百战不殆。所以，这其中还有几只精锐丧尸。这种级别的丧尸都由金河觉醒者看守。精锐丧尸都进化出一定神智，神态颇为镇定，不吼不叫，就静静地站在里面。因为他们知道自己根本出不去，挣扎也是徒劳。辛苦了，林东打算一会就放他们出来。而且，他还发现一个不错的征兆，就是有只丧尸体内还注射了 Z 病毒。这就说明实验室里有那种东西存在。柳白月掌控整个灵山市，资源比较多，所以备受总部青睐，日子过得很富裕。找傅姐 V 点 Z 病毒，看看实力。林东心情不错，继续向内部走去。转了好几圈后，他终于来到实验室核心区域，在一处宽阔房间里，摆着诸多实验仪器，有个小女孩躺在洁白的床上，她身上已插满管子，周围全是科研人员，不断忙碌着。但林东关注的并不是这些。在这实验室墙壁上镶嵌着巨大保险库，估计很多重要东西都存在那里面。但保险库四周皆被绿光笼罩着，想将其打开需要进行人脸识别、血液检验等，真麻烦。林东默默吐槽：“如果用尸域进入保险库，估计会被绿光扫描到，有可能会被发现。”他现在倒也不怕暴露，只是一些高级保险库发现不明目标闯后，会启动自毁装置。根据泰克公司的行事风格以及实验室森严程度，大概率会有那种东西。为了确保万无一失，林东打算借张脸，然后通过人脸扫描等正规途径打开。于是他的目光盯向旁边做实验的科研人员。老师，这个女孩到底哪里特殊？女实习生好奇问道。老者回答说：“血液比较特殊，适合进行改造。我们会把她运到总部去，对研发第三代液态金属改造人有着重大作用。”哦，女实习生点点头。第三代改造人真的要研发成功了吗？那当然。我们泰克公司全球性的搜集资源，研发速度当然快，而且金河的出现也大大推动科技发展。厉害
。女孩目露惊叹之色，老者微微一笑：“这还不算什么，咱们真正的大杀器是要研制那米机器人。这种机器人只有一纳米，肉眼根本看不见，可以漂浮在空气中，一旦进入丧尸身体，便能将其从内部瓦解。那岂不是说，如果从高空抛洒，能直接清理掉一个城市的丧尸？”女孩眼眸瞪起，很快想到什么。老者连连点头，颇为骄傲道：“当然了。”如此微小的机器人，丧尸根本发现不了。我已经受到邀请了，去研发这个项目。旁边林东默默听着，心中也稍稍惊叹，没想到还有这种手段，真是防不胜防。所以，还是别去研发了。嗯，什么动静？老者好似听到有人嘀咕声，还说不让自己去研发，脸上隐隐有些怒容。而那名女实习生忽然眼眸瞪起，直直盯着老者身后，好似见鬼一般，满眼都是惊恐。因为在他后方，竟凭空多出一个人来。并且手里拎着把修长大刀，刀刃闪烁着寒芒，极为锋利，杀意盎然。老者也察觉到不对劲，刚要转头望去，可他头颅刚转到一半，便听“噗呲”一声，直接凌空飞了出去。脖颈断裂处鲜血狂涌，无头尸体轰然倒地。林东已经一刀结果了他。啊！看着眼前血腥画面，女实习生当即失声尖叫。其余几名科研人员也注意到这里的事情，同样面色惊恐。有入侵者。他是怎么进来的？快，快去按警报器！在一旁的墙壁上有个红色按钮。那名女实习生反应过来后，直奔其跑过去。她是名脑单觉醒者，速度也不慢。红色按钮近在咫尺，心中急切万分，抬手就要按下去。可就在要成功之时，忽然一股强绝压力将其笼罩，抬到半空的手陡然定格，随后身体噼啪作响，眼前一黑，软软的倒下去。这，几名科研人员瞪大眼，心中惊恐万分。不过，他们很快也解脱了。林东长刀挥斩，就好像杀鸡一般，将几人斩杀了。他们倒在血泊里，洁白大褂很快被鲜血染红，就像盛开的一朵朵红梅花。林东无心欣赏眼下美景，转头望向保险库，该开宝箱了。他也不知道里面都有什么，希望能开出金色传说。林东手持长刀，将之前老者的头颅挑起，就像个大号棒棒糖握在手里，然后用人头向保险库扫描处靠近。人脸识别，识别成功，噗呲，保险库的门直接打开了，门缝里喷出一道洁白冷气，显然里面保存的东西需要特定温度。待白色冷气散去后，映入眼帘的便是一排排液体，果然，里面有 Z 病毒和 Q 病毒，而且是配套的，足足有千份。除此之外，还有各个等级的丧尸病毒，当然，最高级只有 B 级，再有就是一摞摞的实验资料，已经堆积成小山。林东挥手间，先将 Z 病毒和 Q 病毒收起，拿了这两个最有用的东西后，上前观看实验资料，发现上面记载的是各种人体试验数据，足足有上千次，有的是给活人注射丧尸病毒，记录他从人类变丧尸的整个过程，包括具体时间，手段非常残忍。实验数据表明，人类感染丧尸病毒后，普遍在三到五分钟就会发生尸变，当然也和个人体质与病毒等级有关。除了这些人体试验以外，还有其他一些试验。但以林东的知识储量，大多数都看不懂，因为他没上过几天学，是个文化有限尸王。火系兵刃，哪里不会点哪里。林东手中长刀金河闪烁，熊熊烈火燃起，然后向那些试验资料点去，触碰之间，火势蔓延，开始愈演愈烈。这些资料必须毁掉。林东回身向外走去，并且顺手拿了一瓶丧尸病毒，上面贴着标签 B 级，鲜血狂涌而出，男生发出惨叫之音。这种事情不是孤立发生的，在实验室各处上演。一时间，各个房间惊叫声不断，丧尸厉吼连连，人们开始恐慌的四处逃窜。他们逃到走廊里，拥挤在一起。已经发生踩踏事件，但已经顾不上这么多，惊惧的狂奔着。为什么会有尸变？一定是丧尸病毒泄露了。什么？这怎么可能？几人议论着，心中一片骇然。但很快，后方便窜出丧尸，将一人扑倒在地上撕咬。当然，也有觉醒者们。与丧尸战斗在一起，由于丧尸刚刚变异，实力并不强劲。一名觉醒者手起刀落，将只丧尸脑袋劈开，污血洒在洁白墙壁，形成刺目的痕迹。兄弟们，跟我杀！是，几人互相配合着，将附近丧尸砍杀殆尽，直至没有丧尸冲出来，他们才长舒一口气。脚下尸体横七竖八，墙壁上满是血迹，有一人的脸上也被溅到不少血。于是他连忙来到水池旁，拧开水龙头，大把大把的洗脸。有些水汽通过他的鼻腔或者眼睛，已经进入身体里。喝口水，压压惊。由于刚才战斗激烈，他有些口渴，双手捧起水，大口大口喝进肚子里。旁边的队友们还在研究尸变的事。
，病毒到底哪来的？”此时，一个科研人员气喘吁吁跑过来，火急火燎道：“据我们观察，凡是喝过水的人就会发生变异，所以水源已经遭到污染，应该是有人在主实验室取到丧尸病毒，投放在供水系统中了。”啊！竟然有人投毒，到底是谁？人们义愤填膺，暴怒无比。可后方洗脸那人身体顿时一僵，如五雷轰顶般呆愣愣站在原地。什么？水里有病毒？怎么不早说呢？丧尸病毒泄露，事关重大。觉醒者们决定去调查源头，于是纷纷赶往主实验室。可在走廊里，便隐隐闻到一股烟味从实验室飘散出来。着火了？我去看看，怎么个事？为首觉醒者面露怒容，因为有权限打开保险库的，一共就那么几个人，看看到底是谁搞的鬼，今天非剁了他不可。男人大踏步走过去，输入大门密码后，门咔嚓一声向两侧划开了，但里面的景象却将他瞬间惊住了。只见火势从保险库蔓延，将半面实验室都点燃。有一道修长挺拔身姿站在熊熊烈火前，他面容英俊，神色漠然，手里拎着一把长刀，看上去极为震撼。你们好啊！林东挥起长刀，直接将几名人类脖梗斩断。在其身边还有个女孩丧尸，极为凶猛，跃起将一人扑倒。骑在身上撕咬，这人正是将女孩抓到这的觉醒者。一众觉醒者发出惨叫，被林东斩杀殆尽。他的狮王精神力能够感受到周围丧尸，并且可以用脑电波将其控制。林东离开主实验室，一路向外走去。他走在染血的长廊里面，后方丧尸开始从各个房间中鱼贯而出，纷纷跟在他身后，数量越聚集越多。我的妈呀！快，快跑！走廊里有几名觉醒者见状，顿时被惊得不轻，根本不敢停留。转头就开跑，吼！数众丧尸从林东身后冲出，将他们扑到撕咬。嗯，朱文峰察觉到异样，眉头微微皱起，心中升起股不祥预感，因为他从未见过尸王身上如此干净。这家伙哪来的？看样子不像本地尸王。大家小心点，这家伙好像不简单。嗯，我先去试探一下，看看他什么实力。一名速度觉醒者神色认真，闪身间速度达到极限，化作道道残影，直奔林东冲去。其余众人凝眸，都仔细注视着。电光石火之间，那名速度觉醒者就到了林东身前。他面目狰狞，抽刀便要挥斩，还挺勇猛的。林东默默嘀咕，随后眼眸红光一闪，恐怖失欲展开。那名觉醒者身形一顿，仿佛被按了暂停键，面容变得痛苦万分，随后浑身骨骼崩碎，直接瘫软在地上。他瞬间被秒杀，然后一众丧尸冲上前，将其给分食了。啊！朱文峰等人眼眸瞪起。面露惊容，只见队友刚一靠近，便莫名其妙的倒在地上，死得极其诡异。这是一只鬼尸。然而，林东身后丧尸厉吼连连，已经狂奔着冲向人类。他们宛如一群饿狼，嗜血又癫狂。人类觉醒者们立即与其拼杀在一起。他们周身能量涌动，各种元素凝聚，纷纷用出觉醒能力。一时间，冰锥飞舞，水牢凝结，道道巍峨土墙拔地而起。一只只丧尸被洞穿，污血飞溅，尸体不断倒下。这些丧尸刚被感染，没怎么进化，实力确实不怎么强悍。而此时，林东尸欲继续发散，直接蔓延出五百米远，强绝压力滚滚起来。那些冰锥、土墙、情，兼在领域内爆碎。被笼罩的人们大多数也瘫软在地，即便有些体魄强悍者能顶抵住尸欲压力，但也很快被周边丧尸扑倒在地。林东尸欲横扫而过，附近顿时成了人类禁区。这么强？朱文峰惊骇万分。而那群丧尸里面还有精锐丧尸，身姿矫健，动作迅捷，凶猛至极。他们细胞活跃，愈合能力极强。尤其是注射过 Q 病毒的丧尸，骨骼坚硬，头盖骨堪比钢铁，很难被杀死。有一只精锐丧尸穿过了火墙，浑身燃着火，身体滋啦作响。但他也在不断愈合着，依旧凶猛地向人类扑去。队长，怎么办？人类觉醒者连连败退，焦急万分。朱文峰瞥眼凝望。发现那只丧尸的脑壳有个三角开口，忽然想起一件事：“别急，我有办法。”他从兜里掏出个遥控器，面色变得狠厉：“竟然还敢造反！看我不炸死你！”这个遥控器能控制丧尸头颅里的炸弹，就是为了避免出现此类事故，才给他们植入。今天终于派上用场了，给我死！朱文峰毫不迟疑，立马按下一个按钮。可等了片刻之后，却什么动静都没有。手下目光左右望了望：“老大，没动静啊？”这。朱文峰面露尴尬，怎么失灵了？难道遥控器坏了？我再试一试。他咬牙切齿，一连按了好几下，边按边嘀咕着：“什么破玩意？怎么不好用呢？”
。可就在这时，林东瞥眸凝望，他回首之间，将一个小黑点扔出去，并且速度极快，宛如子弹飙射，直接落入人类觉醒者阵营中。恰好此刻，朱文峰再次按下遥控器按钮，滴滴滴滴滴滴，不远处人群中忽然传来急促滴滴声，轰隆隆。几秒过后，一声轰然巨响，炸弹爆炸开来，火光涌起。瞬间将几名觉醒者吞噬，并形成阵冲击波向四周扩散。凭借脑丹觉醒者实力，还不足以抵挡炸弹威力，当即被掀翻在地。林东默默注视着，忽然想起小时候在孤儿院里，每到过年时候，除了包饺子、吃饺子外，还会放鞭炮。由于当时条件不好，鞭炮数量有限，他和程洛伊一众小伙伴们每次都玩得意犹未尽。这个炮仗倒是挺好玩的，林东心里嘀咕。而且炸弹不大，威力却不小。不愧是泰克公司产物科技的最前沿。朱文峰直勾勾看着这一幕，整个人都傻了。怎么会这样？队长，这回遥控器好使了。旁边队员说道。朱文峰被气得不轻。闭嘴！安全区即将彻底沦陷了，咱们快撤。他已将决定将放弃这里，因为丧尸太强了，根本抵挡不住。一众觉醒者们边打边退，向安全区外撤离。林东目光扫望，倒也不急着追，反正他们也跑不了。朱文峰一众撤退速度飞快，因为后方都是普通丧尸，挡不住他们的脚步。没多久，便来到安全区大门处。他们损兵折将，原本数百众觉醒者，如今就剩下几十人，并且个个能量消耗殆尽，一副疲惫模样。不过还好，终于撤出来了。朱文峰回头扫望，并没看见林东身影，心中稍稍放心些许。可就在这时，在众人耳边却忽然响起一阵音乐声，悠扬婉转，如诉如泣，极为悦耳，正是著名曲目《天空之城》。那哀伤的声音，好似敲响人类的丧钟。嗯，是谁在弹吉他？朱文峰眉头皱起。可更诡异的一幕很快出现了，他身边的队员们竟跟着那阵乐曲，开始僵硬的跳起舞来。队长，我们的手脚不受控制了。队员面露急色道。这，朱文峰眉头紧锁。由于他是 A 级觉醒者，实力强横，所以并没被控制。难道还有鬼师？他很快意识到什么，目光四处张望寻找。很快发现，前方破败高楼上站着一道丧尸身影。他体型消瘦，抱着把吉他，随着指甲波动，曼妙的音律发出。随后，在其脚下街道上开始涌现出一只只丧尸，他们目露凶光，满脸嗜血之色，很快将数十名人类包围。此时，琴音五指弹奏速度骤然加快，换了一首摇滚曲目，声音变得激昂澎湃，宛如战歌奏起。你也想起舞吗？朱文峰面色惊惧，虽然不会被控制，但也受到不小的干扰。估计自己大限将至了。音乐声中，那些丧尸更加狂戾，一股脑蜂拥向前，一张张恐怖面孔逼近，顿时有不少人被扑倒，惨叫声接连响起，人们心中无比的绝望。我跟你们拼了！朱文峰把心一横，爆发出最后的狠力。他周身散发出灼热气息，两只手上火焰汹涌而起，最后的能量汇聚，愈演愈烈。可就在其要爆发之际，忽然间，一个身影在其背后悄无声息凝现，无与伦比的威压散发开来。宛如死神降临，嗯，朱文峰顿时有所察觉，刚要转头望去，但为时已晚。林东伸出修长手指，探入其脑壳里，将一颗通红的火系晶核摘了出来。朱文峰双手火焰倏然熄灭，直直的向后倒了下去。哗啦啦，控制炸弹的遥控器恰好从其兜里摔了出来。林东扫了眼，觉得这东西或许有点用处，于是挥手收入储物空间里。老大，秦英从楼顶跃下，来到面前报道。林东点了点头，给你介绍点新伙伴。话落，安全区内嘶吼声不断，密密麻麻的丧尸涌出，数量足有上千众，其中还有注射过强化病毒的精锐。秦英胸瞳一瞪，神情有些惊叹。果然，如老大所说，手下数量越来越多，他把整个安全区都攻破了。如今，林东身边的丧尸从零到有，已经到达两千众，形成了不小规模。秦英心中激动，觉得隐有崛起之势。老大，咱们发展的太快了。我还是第一次见这么大规模失潮，大吗？林东微微一怔，这还算大吗？可能是秦英在灵山市被压迫惯了，没见过什么世面。秦英连连点头，紧接着问道：“老大，咱们接下来去哪？”先离开这，林东果断说道：“自己一路杀伐，将事情闹得越来越大，肯定已经惊动了柳白月。粗略估计，泰克公司至少上万觉醒者，实力不容小觑。如果被他们包围住，还是有一定风险的。”于是，林东带领两千众丧尸。立即离开这个作案现场。安全区附近区域距离泰克公司比较近，人类活动很频繁，在高空中时不时就有无人机飞过，两千众尸潮根本就避不开。老大，泰克公司肯定发现我们了。嗯，嗯
，咱们得到丧尸活动区域去。”林东思考着说道。没多久，他们便离开泰克公司附近，前方的街道上丧尸明显密集起来，周围建筑破败，成片的坍塌，远处有许多铁轨，只不过已经锈迹斑斑。铁轨两侧尽是侧翻的火车，七扭八歪，凌乱无比。也有火车撞在一起，形成个大型事故现场。通过倒塌建筑牌子，依旧可辨别出三个字：火车站。吼！周围丧尸见到林东，纷纷转眸望来，瞳孔凶光闪烁，嘴里不断嘶吼着。显然，这里并不欢迎他。火车站附近已经形成尸潮，林东来到这，算是入侵。站住！一只精锐丧尸站在街道上，凶恶面容凝望，挡住他们去路。前方是我老大的领地，你们不能过去。你们老大是谁？林东开口问道。金瑞丧尸目露狂热，一脸骄傲之色。我们老大是这片区域最强大的尸王，火车头。火车头。林东闻言，差点笑出声，觉得这个名字有点奇葩，也不知道咋想到的，完全是个起名费。行，让你们老大来见我。大胆！金瑞丧尸喉咙发出吼声，心中怒气横生，感觉他一副上位者姿态，竟敢让老大来见他，实在太狂妄了。周围丧尸们嘴里也吼声不断。纷纷向这边汇聚，似乎随时都会发起攻击。秦英一众见状也紧张起来，目露凶光，随时准备迎战。难道刚发展起来，就要攻打其他尸潮了吗？这发展也太快了吧！两伙丧尸对峙着，凶器弥漫，已有剑拔弩张之势，战斗一触即发。而林东面色依旧平静，颇为淡然，因为这种场面对他来说实在太小了，感觉就像两伙小学生打架。可就在这时，火车站里面又传来阵阵厉吼之音。大批丧尸向这里赶来，数量足有三千众，而且其中还有五六百精锐，他们吼声震天，声势浩荡，颇有点倾巢而出的意思。让我看看是谁来这里造次。一个略有点尖锐的声音响起，之前那只精锐丧尸立马神态恭敬，带着小弟们向两侧散开，自动让开条道路。只见一只身材皮包骨似的丧尸从中走了出来，并纵身一跃，跳到快坍塌的巨石上，然后双手叉腰，居高临下的俯视着众尸。那名精锐连忙汇报道：“老大，就是他们，不知哪来的，突然闯入咱们领地。”哦，这尸王拉个长音，观察林东身后，尸潮规模不算太大，也就两千众，露出有恃无恐的样子。我叫火车头，灵山是绝对的丧尸霸主，你们到这来干什么？你绝对霸主！林东看他的实力也只有 B 级，可能比招风耳强点，但也十分有限。不过他细胞活跃，骨骼坚硬。显然是注射过 Z 病毒和 Q 病毒，明显是被泰克公司扶持才当上这片区域尸王。因为在他脑壳处也有个三角形裂口，已经植入微型炸弹，被人类控制了。林东早就知道泰克公司有培养尸王计划，他们会将尸潮原有尸王杀掉，然后用自己培养的尸王代替，从而达到掌控整片区域的目的。火车头明显感觉到林东的不屑，眼里升腾起怒意，面容越发凶厉。看来你是来挑战我霸主地位的。那我今天就给你个机会，哦，那我开始了。林东莞尔一笑，倒也没发起攻击，而是挥手间取出一把遥控器，拿在手里来回打量着。你说这玩意到底好不好使？等等，火车头眼眸瞪起，感觉有些不对劲，目光仔细打量，发现林东手里拿着个遥控器，他顿时面容惊骇，露出恐惧之色。怎么会有那种东西？大哥，等一下，有话好好说。火车头凶厉之色一扫而空，态度顿时软了下来。嗯。其周围的小弟们原本都准备好与对面大战一场，将他们赶出去，结果老大却忽然怂了：“老大，你怕他干嘛？我们帮你灭了他！”闭嘴！你不懂！火车头连忙呵斥。他手下进化度不高，并不明白遥控器的含义，那简直就是火车头的死穴。他连忙从石头上跳下来，也不敢居高临下了，灰溜溜来到林东面前：“大哥，自己人啊？遥控器怎么会在你这？你可千万别啊！”我在泰克实验室拿的，林东随口说道。哦，火车头点点头，看着他后方尸潮，很快想到了什么，心中更加震惊。难道他将泰克实验室给灭了？这得是多强的实力？林东继续问道。我现在能来你领地？能能能。火车头小鸡啄米似的点头。你挨着吃海鲜都可以。泰克公司，柳白月已经得知最近发生的事。什么？实验室被丧尸给灭了？是的，经过我们检验。在供水系统里发现丧尸病毒，显然是被故意投毒。女秘书开口解释道。柳白月眉头越皱越深。那实验室的科研资料和进化病毒呢 ？Z 病毒和 Q 病毒都不见了，而且保险库着了很大的火，科研资料全部被烧毁。
，女秘书说：“岂有此理！”柳白月砰的一拳砸在办公桌上，直接从椅子站起。他牙关紧咬着，饱满胸部起伏不定，一副气鼓鼓模样。因为实验室对公司来说非常重要，尤其是里面的科研人员全部都是高级人才，十分宝贵。朱文峰呢？他的觉醒者小队是吃干饭的吗？他已经死了。女秘书见老板生气，声音小了些许。柳白月十分无语。因为安全区防卫力量不弱，朱文峰 A 级觉醒者，还有手下数百众，没想到竟然被丧尸干掉了。不只是朱文峰，还有方杰也死了。他们去中心商场剿灭鬼师，进去了一百多人，然后就像石沉大海一样，没有一个人活着出来。女秘书继续说道：“根据无人机监控，中心商场的丧尸曾赶往安全区方向，所以那群丧尸现在在哪？”柳白月立即问道：“因为 Z 病毒和 Q 病毒事关重大，丧尸注射后实力大幅度提升。”所以必须赶在这之前把病毒追回来。在开月度会议时候，柳白月还经常嘲讽叶简弄丢那两样进化病毒，所以自己可不能干那事，否则把脸都丢尽了。秘书继续说道：“高空无人机拍到他们行踪了，正在赶往火车站方向。”火车站，柳白月明眸一闪，觉得这是个好消息，因为火车站区域的尸王是自己公司培养的，那里四千多丧尸都可被自己所用，还挺会找地方逃，竟跑到自己掌控的区域。柳白月嘴角稍稍放心，觉得追回病毒稳了，就算追不回来，也可以将他们消灭掉。而且为确保万无一失，他还派出手下一员虎将赵子磊，灵山四虎之一，与徐延清齐名，同样是 A 加级觉醒者，木系能力十分强劲。有了这双重保险，柳白月更加放心。嗯，就让赵子磊去处理吧。好的，女秘书恭敬点头，高跟鞋哒哒作响，走出办公室去通知赵子磊小队执行这次任务。秘书走后。柳白月独自坐在办公室，等待着胜利的消息。闲暇之余，用遥控器按开电视。起初，没人在意这场灾难，只不过是一场。火车站处，火车头像小学生罚站一样，老老实实站在林东面前，面露哀痛之色，讲述着被人类植入炸弹的事。老大，他们太凶残了，竟然把我脑壳撬开，然后往里面放炸弹。哦，像你这样的丧尸，一共有几个？林东随口问道。有五六个吧，他们都被分配在城市边缘地带。只有我是中心区域霸主，火车头解释道。但是，一旦我们成长到 B 加级，就会被人类杀掉，取走金河，供人类提升实力。嗯，林东点点头，心想：怪不得灵山市这么多 A 级觉醒者，他们培养尸王的同时，也在圈养丧尸。如意算盘打得叮当响，而且他们害怕出现纰漏，丧尸实力越强，越不好掌控，干脆将他们都控制在 B 级。火车头抬起头，不过现在好了，大哥，您覆灭实验室。我摆脱人类魔爪，不用听命于他们了。这可没准，说不上他们还有遥控器呢。林东思考着道：“啊，火车头心里咯噔一下，凭借泰克公司实力，多做几个遥控器不难，肯定还有别的方法遥控炸弹。到时候人类拿着遥控器，丧尸也拿遥控器，然后发出截然相反的指令，自己到底听谁的呢？完了，这不凉了吗？”火车头目露哀愁之色，林东看出了他的顾虑，别担心。我可以帮你把炸弹取出来，啊！火车头心中担忧，还要开脑壳吗？要不别了吧，搞不好会直接炸的。不用开脑壳，林东趁其不注意时候，直接伸出修长五指，探入其脑袋里。由于害怕触碰炸弹会爆炸，所以取出来的瞬间直接收入处。空间中，火车头露出茫然之色。大哥，你在干嘛呢？不打开脑壳的话，那该怎么取？已经取出来了。林东直言说道。啥？火车头目露惊讶。自己还没感觉呢，就这么结束了，这也太轻松了吧！火车头摇了摇头，确实感觉轻松些许。嘿嘿，我好了。他顿时面露惊喜，终于摆脱一大枷锁，仿佛一座沉重的大山，从心头移开。自从进化出神智以来，从未如此安心过。火车头彻底被林东的手段所折服，觉得他真是一个好师。谢谢老大，不客气。林东随口说道。这时，远处的天空中有几个小黑点，正嗡嗡飞行着。显然是泰克公司追寻而来的飞行器。下方街道上出现数百众人类，他们身穿统一作战服，背着合金武器，科技感十足，看上去倒有几分炫酷。为首的青年一头短发，如钢针竖立，显得极为干练，正是灵山四虎赵子磊。大家小心些，前面就是丧尸区域了。怕啥？就算丧尸，也是被咱们掌控的。旁边一名女队员说道。赵子磊瞄了他一眼：“子梦，你各个方面都很优秀。”就是有时候太自傲了些，我已经不是第一次说你了。哦，难道我说的不是事实吗？女孩撇了撇嘴，颇有些不服气。赵子磊继续道：“
，末日危险重重，战场形势瞬息万变，稍有不慎便有丧命的危险。我能活到现在，靠的就是两个字：谨慎。嗯，我觉得队长说的有道理。子梦，你就听磊哥的准，没错。旁边一位青年非常赞同。逐渐的，他们已经来到火车站区域，前方开始出现丧尸身影。虽然离得老远，但丧尸闻到人类气味，面色狂厉，嘶吼连连，一副即将扑食的架势。嗯，怎么感觉今天的丧尸不对劲？他们平时可不这样。难道咱们培养的狮王被干掉了？不清楚，过去看看吧。”赵子磊说道。随即，他们彻底踏入火车站区域，一道道丧尸身影开始聚集而来，其中有不少精锐从街角出现，也有的从两旁建筑窗口爬出来。他们像蜘蛛一样，四肢趴在墙壁上，面容狂厉，不断向下方人群嘶吼着：“哎呦，好大的胆子！难道还想造反不成？”让你们的狮王来见我！女队员李子梦毫不畏惧，对着那些丧尸叫道。不一会，火车头从远处走来，由于炸弹被取出去，所以神色格外放松，走路大摇大摆，一步三晃，在其身后跟着许多精锐小弟。哟，原来是人类大人，你们来我这干什么？我们在寻找实验室跑来的丧尸，你看见了吗？赵子磊目光凝望道，总觉得眼前狮王阴阳怪气的。火车头点点头，我看见了，在哪？赵子磊立即问道，可火车头却莞尔一笑：“我不告诉你。”你，李子梦脾气非常火爆，面露怒容：“小小的 B 级狮王也敢和我们这么说话？信不信我现在就杀了你？”他将手伸进衣服兜里，掏出一个遥控器，满脸威胁之意。火车头目光打量着，故作惊恐状：“我真是好怕怕呀、啊！”哼，现在知道怕了，那就快说实验室的丧尸在哪。李子梦满脸得意。火车头点头道：“行。”那我就告诉你们，嗯，一众人类凝神听着，希望得到想要的答案。可火车头却说道：“在灵山市。”什么？众人眉头一皱，感觉好像被耍了。尤其是李子梦，已经怒不可遏，见火车头贱兮兮模样，彻底忍无可忍了。不说是吧？你去死吧！他十分果断地按下手中遥控器，但一阵滴滴声却在他们身后人群响起。咦，怎么回事？小队成员连忙转头望去。此时那阵滴滴声越发急促了，俨然已经到达极限。赵子磊立即想到什么，眼眸瞪起，大家快闪开！但是他的提醒为时已晚，人们反应过来，刚要散开，剧烈火光已爆燃开来，冲击破四处席卷，当场便有四五人被吞噬，还有十余人被掀飞老远。这，李子梦目眦欲裂，怎么也没想到自己激活的炸弹会在人群里爆炸，到底怎么回事？同时，他心里生出深深愧疚感。这算不算亲手杀掉队友？炸弹爆炸范围形成一片真空地带，待火光慢慢消失，一道修长身影凭空出现。听说你们在找我呀？嗯，你就是毁掉实验室的丧尸。赵子磊凝神观望着，不知为何，心中生出阵莫名的不安感。林东点点头，也不否认：“你是灵山四虎赵子磊，你竟然还知道我？”赵子磊神情诧异。林东感知到他具有 A 加级实力。与徐延青差不多，再根据网上的信息，不难推测出来，自己的狩猎目标还能不知道吗？狂妄！李子梦脾气火爆，听其狂言，再也忍不住了，他要为死去的队友报仇，给我去死！他周身散发灼热气息，两手烈焰燃起，挥手之间，两道火龙喷发，向前席卷而出。林东眼神漠然，站在原地不动，眸子红光闪烁，尸欲顷刻间发散出来，那两条汹涌火龙顿时变成狂风骤雨中的偏舟。在强大力量挤压下，宛如蜡烛般被飓风吹灭。嗯，李子梦心中惊骇万分。平时这招无往不利，打得狮王连连逃窜，如今却被轻描淡写的化解。而且这时，忽然一阵音乐声在城市半空飘荡而来，声音婉转，如同小桥流水，极为动听。可人们心头都有几分不安。很快便看到有几名脑丹觉醒者，竟随着那阵音乐僵硬的跳起舞来，动作十分的诡异。喂，你在干什么？我也不知道我在干什么，快点停下来！人们顿时有些慌乱。这是精神控制。赵子磊身经百战，颇有经验，立即指挥道：“小董，快用精神屏障隔绝。”好的。旁边青年答应声，精神力如潮水般发散。吼！可在他们周围，丧尸们发出一声声厉吼，宛如出笼的恶狼向人群中冲来。火车头命令小弟们发动攻击，在他心中，对人类愤恨达到极点，尤其是看见刚才爆炸的威力。若不是老大帮自己取出来，火车头恐怕要变成爆炸头了。数千众丧尸来袭，一张张恐怖脸孔十分密集，已将人类觉醒者团团包围。
，人们背靠着背，手中冰刃挥舞，不断斩杀丧尸，奋力抵挡着。但丧尸数量实在太多了，杀掉一只后，立即又有丧尸扑上来，好似根本杀不完。糟了，火车站的丧尸彻底脱离掌控，这可怎么办？一名队员焦急万分，原本还指望他们完成任务，结果却遭遇如此变故，还能怎么办？赶紧向上面求援，咱们尽量突出重围。赵子磊说着。周身木系能量凝聚，散发出雾蒙蒙的暗黄色光芒。随后，双手撑在地上，地刺，暗黄色能量沿着地面向四周扩散，所过之处竟生出横七竖八的木刺。那些木刺锋利如钢锥，将一众丧尸穿透，硬生生钉在地面。在他附近，顿时形成片真空地带。周围人们眼眸一亮，不愧是队长，果然还是有实力的。嗯，就算完不成任务，自保应该没啥问题。咱们快撤！一众人类觉醒者。当即向木刺延伸方向突围，可就在这时，一阵强绝威压袭来，地面木刺纷纷爆碎，仿佛风暴一般摧枯拉朽。数十名人类被笼罩，同样身体噼啪作响，骨骼粉碎，软软瘫倒在地上。这是什么？人们目光惊骇，抬眸望去，只见一袭白衣身影漫步，正向这边缓缓走来。随着他的步伐，恐怖失域推进，周围那如山岳般的压力，宛如一场天灾。这家伙不对劲！赵子磊眉头倏然皱起。他身经百战，见过不少丧尸，但从未见过如此强大的尸王。大家小心，恐怕他的实力已经达到 S 级了。什么？其余等人面容惊惧。S 级鬼师曾经只是听说过，那都是记录在鬼师档案中的恐怖生物，没想到今天竟然遇见了。李子梦凝眉说道：“队长 A 加级，咱们三个 A 级还抵不过一个 S 级吗？就算无法战胜他，自保总没问题吧？虽然一级之差，但也如隔天欠。我们的处境很危险。”旁边青年冷静分析道：“李子梦白了他一眼，哼，挺大一个男人，胆子这么小，还不如我一个女人。我看现在的男人普遍都没我们女人优秀。”话落，他周身能量凝聚，灼热火焰再次燃起，眼看就要主动发动攻击。林东目光扫望，只觉得好像在道边看到只小金巴，竟然还敢向自己龇牙。他踏前一步，身形突然加速，向前方冲去，随之而来的是那天灾一般的尸欲。林东速度极快。眨眼间就到了面前，同时恐怖压力蔓延开来。大家快撤开！赵子磊目眦欲裂，周身皮肤干化，露出树皮般的纹路，已经进入木化状态，这样比较抗压，同时身形急退。而旁边的青年精神力发散，形成一道屏障。虽然被尸欲挤压，头痛欲裂，但身体没受到侵害，趁着短暂间隙，紧跟着向后撤去。另一名雷系觉醒者速度更是达到极限，化作一道流光，转瞬间后退二百余米。在原地处只剩下李子梦，由于他还在蓄势攻击，所以根本来不及躲避，当即被强绝尸欲笼罩。他身体咔吧作响，原本汹涌烈焰也变成风中烛火，左右摇曳，似乎随时都会熄灭。李子梦面露痛苦之色，原本嚣张气焰消失，心中生出一阵阵绝望感，僵硬的转过头，发现队友们都跑出老远。队长，救我！可赵子雷紧张的站在那里，根本不敢靠近，只能眼看着他葬身尸口。而另两位队友。也不敢轻举妄动。李子梦见状，更加的绝望了。自己主动攻击尸王，竟没一个人过来配合，真是带不动。林东已经不给他机会，挥手之间，长刀凝现，顺势展开头颅。李子梦谢剑当场，一颗金河崩飞而出，尸体轰然倒在地上。林东抬手将金河握住，收入囊中，斩杀一名 A 级觉醒者，确实与土狗没什么区别。赵子磊凝眉观望着，心中更加骇然，因为李子梦为人高傲了点。但实力不弱，在 A 级中也算佼佼者，居然被一刀斩杀。忽然间，他心里咯噔一下，好似想到什么：难道他超越了 S 级？啊，不会吧！剩余的两名队员也是一惊。队长，那咱们现在怎么办？没办法，尽量拖时间，等待公司支援。赵子磊分析道：“虽然公司里面也没有超越 S 级以上的强者，但好在觉醒者数量不少，或许能以量取胜。可是，周围丧尸越来越多，其余武装人员根本招架不住。”死伤殆尽，在不远处的高楼上，还有只丧尸弹着吉他，仿佛奏响了催命曲。自己还能撑下去吗？赵子雷也不知道。林东双眸凝视，盯着赵子雷的目光，就好像看着一颗砂糖橘一样。这场战斗该结束了，如果拖得太久，对自己也没什么好处。他身形再次闪烁，倏然消失在原地，直奔前方猎物冲去。赵子雷心中紧张到极点，感觉古强绝压力来袭，而且这次根本躲不过去，于是集中全部能量。顷刻间爆发了，他身体无数木须生长而出，铺天盖地，直接迎上恐怖尸欲。
，其余两名队友也在此刻纷纷使出能力抵挡那山月般的威压。泰克公司里，柳白月已经接到球员消息，眉头倏然皱起。什么？赵子磊竟然打不过？对，据说火车站的丧尸头颅炸弹被取出，脱离了掌控，被攻陷实验室的尸王收服。女秘书焦急说道：“还能取出炸弹？”柳白月目露惊诧，实在想不通丧尸怎么会有这种手段，心中越想越觉得不对。把最近出事的报告拿来我看看。哦，好。女秘书连忙答应声，翻出一摞资料，恭敬地递了过去。柳白月皱眉翻看着，先是郊区小镇雇佣人员被杀害，然后城区内中心商场血案，随即就是骇人听闻的实验室沦陷。等等，柳白月很快注意到个细节：郊区小镇是靠近江北市方向的，整条作案线路都是从江北市方向蔓延而来。柳白月呼吸都是一致，感觉心脏少跳了半拍，已然惊骇地发现。那只尸王就是江北市的绝对霸主，什么？女秘书眼睛瞪得老大，面露惊容。因为江北市的尸王，她听说过，先后灭了罗倩、徐延青两只小队，非常恐怖，已被记录在鬼市档案里，上传给总部了。柳白月眉头紧锁着，直接从椅子上站起，快，通知全城警戒，进入特级战备状态，所有觉醒者集合，去支援赵子磊。哦，好。女秘书有些发愣，因为头一次见这种阵仗。看来的确事关重大，于是连忙小跑出办公室，通知其他人员。柳白月独自坐回椅子上，依旧皱着眉头，双拳紧握，目露出思索之色。可恶，我早该想到是他才对。Z 病毒和 Q 病毒丢失，一众觉醒者被杀死，很明显，那个尸王是出来掠食的。可这时，女秘书刚出门不到三分钟，又返回了办公室。刘总，赵子雷已经失联了。柳白月，另一边，林东的尸欲如潮水碾压。无数木须被按了暂停键，在半空中定格。林东双手持刀，从半空力劈而下，刀锋火焰燃起，席卷出数米远，将那些木系根须全部斩断，顺势也将赵子磊劈成两半，鲜血喷溅之间，一颗 A 加级金核到手。而另两名队友在挣扎，也是徒劳的，纷纷殒命林东之手。赵子磊小队覆灭后，其他武装人员完全成了待宰羔羊，他们被丧尸扑倒、分食，发出绝望的哀嚎，在城市上空回荡，但很快。又被尸潮淹没了。来搜寻林东的猎王小队全部葬身于丧尸之口，爽啊！终于报仇了，还想掌控我？门都没有！今日我火车头仍是灵山市霸主。火车头兴高采烈，心中非常畅快。秦英等一众丧尸迅速向林东靠拢。老大，人类都解决掉了，咱们还去哪？该走了。林东瞥眼凝望城市深处，隐隐的听到阵阵警报声。人类已经全城戒备，估计很难再捞到好处。林东还没有与上万觉醒者硬拼的打算，咱们回江北市。哦，秦英点了点头，他肯定是要跟着林东的。火车头也连忙跑过来，老大，你得带上我啊！你不在这当灵山市霸主吗？林东随口问道。不了不了，火车头连忙摇头，因为现在人类正在气头上，如果老大走了，自己被他们逮到，恐怕剁成肉酱都不解恨。我也得跟你走。哦，行吧，林东答应下来。这个火车头注射过两种进化病毒。可以看作王牌精锐的一员。随即，众尸潮离开这里，直接沿着火车站报废的铁道一路赶往江北市。只是他们刚走没多久，上空便飞来大批无人机，在火车站区域盘旋，观察周围情况。片刻之后，也有很多人类从四面八方向这边赶来。他们目光扫视，满地的狼藉尽是战斗过的痕迹，但早已没了丧尸踪影。报告刘总，火车站区域丧尸全部消失，估计是沿着废弃铁路走去江北市了。咱们要不要追？这，柳白月面色阴晴不定，牙紧咬着，心里非常的挣扎，但思索片刻后，还是做出个决定。算了，你们回来吧。哦，好的，收队。青年果断道。柳白月不敢派人追林东，因为江北市尸潮有多恐怖，他非常清楚。如果把那群丧尸全部引出来，绝对是毁灭性的灾难。关键是 Z 病毒和 Q 病毒怎么交代？目前，林东还没有强攻灵山市的打算。虽然自己手下精锐有一万五之众。面对万众人类觉醒者也完全不虚，但不敢保证有什么变故发生。万一其他市的泰克公司来支援，可能会成为大麻烦。另外，自己领地周边还有寄生怪伺机而动，那种怪物凶猛残暴，曾攻破一座城市，如今数量不详。若是自己清朝出动，保不准老家都被他们占了。所以还是得猥琐发育，再提升一下实力，这样才有安全感。林东率领尸潮沿着铁路前行，已经离开灵山市区域。两侧出现一片旷野，原本这里都是村庄和农田，不过此时已经彻底荒废。
到处都是破败之景，有不少丧尸在平原上游荡着。看见林东的尸潮，喉咙里低吼不断，发出咆哮之音，宛如一只只恶犬。这些丧尸也是由尸王引导，属于边缘的小势力。火车头胸瞳凝望，心里颇为不爽。这群丧尸还敢挑衅，肯定是觊觎我灵山市霸主之位。他们也是灵山市的吗？林东随口问道。不，不是。火车头摇了摇头，他们是旁边同昌市的。那里也有一只强大狮王，经常骚扰灵山市，曾经还想找我联合灭掉泰克公司，但那时候我当然不能同意。怎么，害怕爆炸？林东直言问道。呃，火车头心中尴尬，表示不想聊这个话题。林东很清楚，柳白月虽然掌控灵山市资源，看似风光无限，但周边城市的丧尸就像闻到肉味的饿狼，始终虎视眈眈。不过，像林东这样直接进去搜刮资源的，其他狮王还做不到。火车头继续说，老大。那同昌市的狮王挺强的，觉醒诡异能力，入梦，可杀人于无形之中，经常去灵山市骚扰泰克公司，让他们头疼不已。听说当时还弄疯了好几个，这种实力估计不在我之下。入梦，林东眉头一挑，感觉这个倒是挺稀奇，估计也算精神攻击的一种，可以进入人的潜意识，确实挺可怕。但是这种能力对于人类杀伤力极大，可谓是防不胜防。不过对丧尸来说却大打折扣，因为丧尸又不用睡觉。更没有梦一说，他们一路聊着，已经回到江北市边缘，前方夕阳洒落，笼罩在城市上方，呈现出一片昏黄之色。几只漆黑乌鸦沐浴着似血残阳，在天空飞翔，时不时发出几声长鸣，尽显末日的苍凉。Oh Gamma G， 下方江北市宛如沉睡的巨兽，一片静谧的气息。这里就是老大的领地吗？秦英凝望前方城市，虽然破败，但依旧巍峨，只是心中有些好奇，里面好安静啊。感觉好像没多少丧尸，他们向城市中走去。狼藉的街道上开始涌现出一只只丧尸，两旁的建筑上也有丧尸爬来。众师兄同观望，神态恭敬，正在欢迎他们的王回归。这些丧尸身姿矫健，眼眸灵动，放眼望去，竟是精锐级别。这这么多，秦英目光扫望，心中惊叹万分。在灵山市的时候，从未见过这么多丧尸，觉得几千众便已经不少，可与眼前相比，简直就是小巫见大巫。那些些丧尸里面，还有王牌精锐，身姿挺拔，凶器弥漫，每一个实力都比火车头强。秦英现在终于明白了，老大领地为何如此安静，因为这里的丧尸进化度极高，普遍都具有神智，不会像低阶丧尸那样凭借本能的大吼大叫。然而这还不算完，坦克魁梧身躯在前方出现，似乎已经在此恭候已久。远处小巴的身影如同鬼魅，从高楼上跳跃而来，几个闪现间便到了眼前。在后方地面上，还有一团黑影忽然站立起来，形成一道人形。除此之外，威武的丧尸胡小白从巷子里走出，庞大身躯十分健硕，仅是一只爪子便赶上普通丧尸腰粗。老虎原本就有王者风范，又融合了狮王血，散发出悍然凶器，即便是丧尸也颇为忌惮。几大狮王纷纷到来，气息全在 A 级以上，充满了压迫感。竟然都这么强，秦英心中惊叹。然而，对于他的到来，林东开口表示道：“欢迎来到食物链顶端。”秦英心中的震撼久久无法平静。此时，坦克从狮群中挤出来，小眼笑眯眯：“老大，你可算回来了，我都想死你了。你那是想老大吗？我看是想好吃的了吧。”小八斜了他一眼：“嘿嘿，都想。”坦克也比较直白。后方小黑走上前：“还来新狮了呀？欢迎欢迎。嗯，你们第一次见面，多沟通沟通，还是边吃边聊吧。”林东挥手之间，扔出不少小食物，已堆积成小山。众师们开启了血腥盛宴。秦英非常喜欢这里，因为与灵山市相比，江北市简直就是完美的丧尸国度。最关键的是有肉吃。我在灵山市时候，抓老鼠都是一种奢侈，生怕被人类觉醒者发现。巧了，我没跟着老大之前也是这样，领地里老鼠都吃光了，整天饿得前胸贴后背。小黑接着说道：“这两个狮王之间比较有共同语言。”因为以前都过过穷日子，相比之下，坦克、小巴、博士就比较幸运，始终不愁吃不愁喝，属于富家子弟。小黑目光扫望，见秦英身后还背着乐器，不免好奇问：“哎，你还会弹吉他吗？”“嗯，我什么乐器都会一点。”秦英谦虚地说。小黑表示非常佩服，厉害啊，能进化出音感的丧尸还真不多见。因为我以前就是音乐老师，如果你想听，我可以弹奏一首。”秦英说道。好啊，好啊！小黑连连点头。一会咱们可以去江边谈，顺便找花盆抓几条鱼吃，当做饭后甜点。还有饭后甜点
。秦英眼眸一亮，心想这日子也太好了吧，简直就是天堂。坦克转头插话道：“你就现在谈呗，正好给吃饭增加点气氛，这不就是音乐晚餐吗？”哦哦，那行吧。秦英刚来到这，算是刚入职的新人，也不好意思拒绝。坦克咧嘴笑道：“嗯，有机会克哥带你去吃嘉兴小饼干，晚上还能享受日光浴什么的。”这么好。秦英眼眸瞪起。随后，他抱起吉他，弹奏出美妙的乐章，特意选了一首柔和的曲目。血色夕阳照耀下，原本丧尸进食的画面就非常的恐怖。此时又传来诡异音乐声，显得更加怪诞。领地边缘处，招风耳听说来了新成员，有些迫不及待，正循着声音向这边赶来。最近他比较无聊，因为好哥们追下，真的回滨海市了，还不知道什么时候能回来。少了一大捧哏，招风耳总觉得一身才华无处施展。其他丧尸进化度太低，都不能理解自己的境界，所以心里琢磨着，看看来的新师里面有没有自己的师生知己。很快，他来到众师进食的街道，发现血腥盛宴已经接近尾声，都吃完了，开饭咋不等我呢？他连忙跑上前，蹲下身子，用手指沾了沾残留血迹，然后塞到嘴里，动作也算熟练。随后目光扫视，很快注意到秦英身影，进化度好像不低啊。招风儿吃着手指头，来到他面前，你好。我是江北市边缘尸王招风儿，啊！秦英目光打量着，心里颇为奇怪。边缘尸王意思就不是核心呗？你这向来口才不错的招风儿，一上来哑口无言，不知该说什么好了。秦英也不再搭理他。我要去江边吃饭后甜点了，再见。哦，招风儿目送着他背影离开。其实想说一句，自己也想去，但是他和小八花盆关系不太好，所以有点不太敢。万一把自己抛尸江水里。那可就彻底凉凉了，哎，知己难寻啊！招风耳默默念叨着。显然，这秦英和自己不是一路师，同样无法理解自己高深境界。他目光继续搜寻着，因为除了秦英之外，林东还带回来不少丧尸。很快，他目光锁定在火车头身上，发现这也是个小头目，似乎和自己差不多。招风耳立马走上前，再次打招呼道：“你好，我是江北市边缘尸王招风耳。”哦，火车头转头望来。看着眼前大耳朵丧尸，嘴角微微翘起。你好，我是灵山市绝对霸主火车头。招风耳眉头一挑，感觉遇到对手了。这么说，你在灵山市嘎嘎乱杀？那根本不值一提。火车头故作高深，摆了摆手。反正自打我进化出神智以来，在丧尸界从未遇到过对手。招风耳一阵无语，感觉这家伙比自己还能吹。哦，不是境界比自己还高深。林东回到家后，按照惯例洗了个澡，换身衣服。顺手倒杯果汁，开始吞食金河。这次去灵山市做客，收获颇丰，带回来不少土特产，有一枚 A 加级金河和五枚 A 级金河，这些足够他消化几天。不过随着实力的提升，林东胃口越来越大，相比之下，他更需要 S 级稀有金河。楼下街道处，一众丧尸聚集着，林东已将 Z 病毒和 Q 病毒交给博士，让他挑选合适的丧尸进行注射。那些丧尸注射两种病毒后，身体正飞速进化着。实力越发强大了，林东的王牌精锐数量再次提升，达到了一千五之众，已经是一股非常恐怖的力量。除此之外，他还从灵山市带回六千尸潮，包括尸王秦英，领地整体实力再次提升。所以接下来几天里，林东并没再有什么动作，只是每天狗在家里，带领小弟吃点小零食，照耀一下金石，享受日光浴，继续之前惬意的生活。然而，灵山市一行造成的风波，却久久没有平息，因为闹得实在太大了。灵山市所有人都知道这件事，消息传播的极快，根本隐瞒不住。包括江北市分公司的叶简也很快收到女助理的报告。她坐在办公室椅子上，表情不悲不喜，只是有几分茫然。妈了！女助理则是非常担忧，俏脸满是愁容。叶总，据灵山市那边的消息，他们丢失上千只 Z 病毒和 Q 病毒，包括六千种尸潮，估计全部流入咱们江北市了。咱们处境越来越危险了，这可怎么办？还能怎么办？继续摆烂呗。叶简摊手说道：“已经狮子多了，不怕痒。反正之前就干不过那只狮王，现在还是干不过。四舍五入等于没什么变化。”女助理直挠头。可是，万一狮王哪天来攻打咱们呢？到时候再说吧。不过，自从那狮王崛起之后，好像没有对咱们动手的意思，也没为难过咱们。想想他还怪好嘞。女助理十分无语：“老板，你不会得上斯德哥尔摩综合症了吧？”“怎么会？我肯定没有。”叶简连连摆手：“反正车到山前必有路。”船到桥头自然直，你先处理别的事去吧。哦，那行吧。女助理退出门外，叶简独自坐在办公室，心里不禁琢磨起来。
。这柳白月经常嘲讽自己弄丢 Z 病毒和 Q 病毒，结果他自己却弄丢上千只。虽然这件事对自己不利，但想想有些暗爽，怎么回事？看来有必要打电话慰问慰问他。叶简思考着，让他开会总嘲讽自己，现在终于可以报仇了。弄丢病毒是的唯一好处，自己可不能浪费。于是他拿起卫星电话，拨通灵山市分公司。随着嘟嘟几声，电话很快接通。喂，刘总。灵山市发生的惨案，我已经听说了。对此，我表示深感痛心。”叶简率先说道。“这件事情是个意外。”柳白月语气低沉。“哦。”叶简继续说，“意外啊，弄丢了一千多次进化病毒，比我还多出一倍呢。”柳白月沉默了。确实，但病毒也可能被焚毁了，未必落在尸王手中。还嘴硬呢。听说灵山四虎又死了一个，现在只剩下二虎了吧？叶简全部都用的疑问语气。话筒对面继续沉默。不过可以清晰听到柳白月咬牙的声音，以及呼吸变得沉重。他强行保持着语气镇定。叶简，你给我打电话就是想说这些吗？哟，你还不愿意了？我早就说过，那只狮王崛起不怪我。你现在信了吗？好，我信。柳白月重重的说道。叶简接着道：“现在你送这么多，我的处境更加危险了，这会导致非常严重的后果。你放心，我一定会为此事负责的。”柳白月依旧强压怒火，负责。叶简语气轻佻，想起上次他就是这么说的，结果没复明白。你还想怎么做？用剩下的二虎负责吗？你闭嘴！柳白月彻底压制不住了，直接啪嚓一声挂断电话。嘟嘟嘟，叶简的话筒里传来急促忙音声。也不行啊，就这心态，真是赶不上自己一点。另一边，柳白月起的直拍桌子，在他办公室里聚集着一众高层，正在召开临时会议。刘总。你息怒啊！生气对身体不好，容易的乳腺结节,节，弄不好还癌变。到时候你也闭嘴！柳白月呵斥打断道。青年摊了摊手，他名叫韩静川，正是剩下的灵山二虎之一。原本外出执行任务，听说出了这么大事，立马赶了回来。女秘书汇报道：“刘总，咱们所有战斗人员都已经集结完毕，要不要去江北市把进化病毒抢回来？抢什么抢？估计这时候病毒都被丧尸吸收完了。”旁边韩静川说道。柳白月点点头。如果去江北市的话，面对的可能不只是尸王，人类避难所也与他们有染。记得上次徐延青一战就是在避难所门口，但尸王和人类没打起来，反而还合作在一起。女秘书觉得不可思议。不对啊，按理来说，凭那只尸王的实力，应该可以横推避难所才对。他为什么选择与人类合作呢？这还不简单，无非就是因为利用价值大于实用价值，所以他才没动手。柳白月认真分析着。认为林东部杀成洛伊，就类似农户不宰耕地牛，都是一样的道理。反正柳白月认为林东那样冷血残忍的尸王，绝对不会和程洛伊有什么情谊。不过他很清楚，自己不能贸然去攻打江北市，那样太危险了，多半不是他们对手。鬼尸档案已经传回总部，还是等等看他们怎么说吧。而这时候，林东待在家里，手机震动响起，拿起一看，正是程洛伊发来的短信：“上次那些寄生怪是奔着你来的。”哦。林东简单回复道，心里却琢磨着，印象里他这句话已经说好几遍了。这么关心我的吗？我的意思是因为你避难所损失惨重。程洛伊直言道。林东满头黑线，这也不能全怪我，我的小弟可是帮你们清理掉不少家禽小饼干。你那心确实是寄生怪物，但家多半是避难所幸存者。程洛伊回复说。林东想了想，好像确实是这么回事。程洛伊继续说，据锦江市唯一幸存者汇报。那里的寄生怪头领已经找到了一颗晶石，如今进化到究极体，们打算联合各大避难所的觉醒者去灭了那只怪物，避免它继续进化下去。晶石在我手里，怪物在哪找到的？林东有些意外。程洛伊继续解释说，那天散落的陨石无数，世界各个角落都有，所以晶石也不止一颗。看到这个消息，林东眉头一挑，原来还有其他晶石。最近这段日子里，领地外围依旧有寄生怪虎视眈眈。显然是基于自己手里那颗晶石，或许得到它才是那群怪物进化的关键。这次猎杀寄生怪头领，我们称之为猎头行动。你要不要参加？程洛伊说出避难所的计划。林东没急着回答，心里思索起来。究极体寄生怪实力肯定在 S 级以上了。除此之外，各城市避难所的高级觉醒者也会前往锦江市。如果他们被怪物杀死了，自己捡几颗晶核很合理吧？而且如果顺利的话，没准还能得到一颗晶石。这是一桩大买卖，嗯，我看你们这次行动挺危险的，我去保护你。”林东说。程洛伊只回复两个字：“呵呵。”
。经过那场浩劫后，避难所损失惨重，如今内部的建筑基本修复完毕，只是物资匮乏，急需派出人手外出搜寻一波，恢复以往的各种行动。所以，程洛伊的目的不仅是去参加猎头行动，顺便也去寻找物资。既然是寻找物资，当然就得带上搬运工陈明、孙宇航一众人。猎杀怪物就猎杀怪物呗，找什么物资呢？找物资有必要去那么远吗？陈明嘟嘟囔囔着，因为他之前几次都险些丧命寄生怪之手，如今旧伤也未痊愈，又要去寄生怪的老巢，心中当然有点害怕。孙宇航说道：“周边还哪有什么物资了？该收集的早收集完了，不去远点，根本找不到。”嗯，锦江市避难所被怪物攻破，但里面还封存着一些物资可以使用。旁边的李云说道：“是。”陈明倒吸口凉气，想想锦江市避难所被攻破，心里就更加没底。那得有多少怪物？孙宇航关切说道。陈叔，你要是害怕就回去吧，你那份活我帮你干了。怕？开玩笑！陈明故作不屑之色，硬着头皮说道：“你陈叔，我生里来死里去，什么场面没见过？几只寄生怪有什么好怕的？嗯，其实只要你不被寄生怪外表欺骗，就可很大程度避免危险。”孙宇航叮嘱说：“上次是梅开二度，如果再被骗一次，那就是三阳开泰了。”李云紧接着说道：“陈明。”他们一行人，足足十多名觉醒者，带队的依旧是程洛伊和孙小强，基本全是熟悉面孔。一众人走在江北市破败街道上，很快就到达林东领地边缘处。虽然他们来过几次，也比较熟络，但每次来到这，依旧有些畏惧，那仿佛是灵魂深处的压制，根本无法避免。孙小强依旧如常，睿智眼眸中反而有些期待，因为有段时间没见到林东了。只在片刻之后，前方街道便出现一道身形，缓步向这边走来。嘿嘿。林东，我来找你了。离得老远，孙小强就招手喊道。林东目光凝望众人：“你们来的挺快啊！”那当然，寄生怪头领得到了金石，不能再拖延了，得尽早将他杀掉。程洛伊说：“那种极为擅长入侵的怪物，对人类杀伤力极强，所以附近几大避难所提议联合起来，彻底杜绝这个后患。”林东则开口问道：“你们倒是挺有信心的，锦江市怪物那么多，你们打算怎么将怪物头颅杀掉？”暗杀他们能伪装成人类混进避难所，我们就按照同样方法混进锦江市。程洛伊说着，从兜里掏出个小瓶子，这里面是科研人员从怪物尸体上提取出的液体，只要涂抹在身上，就能散发出寄生怪的气息，混淆视听，让他们误以为是同类。你要不要来一瓶试试？算了，我可不用。林东果断的摇了摇头，他当然不会随意往身上抹东西，而且尸域的隐匿能力可以直接隐藏气息，根本用不上那东西。哦。不用算了，那咱们走吧。程洛伊嘴角微翘，明眸里隐有笑意，好似在故意逗他一样。随即，他们一起向江边走去。因为锦江市的位置就在林东领地江的上游，只要沿着江边一直向上走，便可到达目的地。走在林东的领地，陈明左顾右盼着，因为这里盛名已久，是最凶险是五星尸潮，所以心里难免有些担忧。哎，洛伊，这次咱们不用交过路费吗？陈明压低声音问。程洛伊斜了他一眼。上次那场战斗，咱们已经交的足够了，路途中很顺利，并没有遇到什么阻碍。程洛伊又恢复了少言寡语，气氛非常安静，只有陈明手里拿着个小瓶子，倒出里面的液体，不断的往身上涂抹，这可以伪装成怪物气息，让他们认为是同类。我得多抹点，之前他们骗我，这次我要骗他们，报备骗之仇。陈明不断嘀咕着，可闻了闻手上的液体，似乎有些刺鼻，眉头微微皱起，感觉有点骚气，是怎么回事？能不骚吗？这是科研人员从怪物尸体内，类似人类膀胱的器官里提取出的液体。孙宇航解释说：“啥？”陈明眼眸瞪起，忽然觉得有点恶心。不过为了安全着想，那也抹。他们来到江边处，一路向上游行走，江里水流湍急，时不时就有浮尸、枯骨从水面飘过，甚至一些浮尸上还站着红瞳尖嘴的变异鸟类，不停的点头啄食，将浮尸体内的虫子啄出，然后仰头吞食下去。但是这只鸟的好日子也没多久。水里忽然窜出条满口利齿的大鱼，一口将其咬住，任这只鸟不断尖鸣挣扎，也无济于事，很快就被拖进江水里，翻起一股雪花之后，便彻底没了声息。锦江市的位置比灵山市稍远一些，途中经过一片旷野，偶尔也会出现几只丧尸对程洛伊等人发动攻击，不过好在数量不多，最多也就十余只，都被轻松解决了。临近锦江市后，周围开始出现一些野生动物，例如野兔、野鸡、大老鼠等，它们体型不小。竟成群结队混合在一起，目光齐刷刷注视林东等人。出现了，程洛伊念叨着。显然
，这些动物不正常，都已经被怪物寄生。考验药水伪装气息的时候到了，人们心中难免有些紧张，就当没看见他们，若无其事的继续行走。那些野生动物仔细观摩半晌，似乎并未发现异常，然后纷纷转头四散跑开了。看来这药水很管用，他们并未发现我们。陈明当即放心不少。程洛伊提醒道：“那些只是幼年体怪物，进城之后还得小心点。”孙小强，尤其是你，最好别说话，也别有多余的动作。啊！孙小强睿智眼眸瞪起，怎么还说到自己身上了？他好像对自己有偏见。逐渐的，他们经过村庄、城镇，来到锦江市边缘地带。旁边江水依旧流淌着，只不过泛红了些许。前方出现一座跨江大桥，在桥墩子处堆积不少尸体，其中有人类的，也有飞鸟、小动物的，看上去触目惊心。这种寄生怪物有个特点，它们并不是针对谁。但凡有血肉之躯的物种，都会遭到寄生。城区的空气中充斥着腥臭气息，街道两旁建筑上挂满粘稠稠液体，像胶水一样滴落成拉丝状。这糟烂地方还不如滨海市呢。林东嘴里嘀咕着，他已经感知到不少寄生怪的气息，觉得还是小心点为妙。深入怪物占领的城市里，具有一定危险性，极易弄脏衣服。一处建筑的墙角处，依靠着一具尸体，他双臂无力的垂下，脑袋向下耷拉着，只是肚子处。上下起伏，好似有什么东西在里面蠕动。很快，噗呲一声，有只长满触手的小寄生怪物从中窜了出来，满身血丝混合着粘液，像只小老鼠一样，嘴里滋滋怪叫着，钻入旁边建筑里。那具尸体肚子破开的大洞，里面内脏、血肉都已经被吃空了。咦惹！众人看得直皱眉，同时暗暗庆幸，幸好药水管用，那些怪物无法发现自己。只不过，陈明有些好奇，怪物寄生好好的，为啥从尸体里跑出来了？那谁知道了？孙宇航等人连连摇头，对于这种怪物的习性还不是很了解。孙小强捏着下巴思索：“这还不简单？什么？因为天气热了，他们出来凉快凉快呗。”孙小强理所当然道。众人一阵无语，纷纷认同程洛伊的偏见：“你还是少说话吧。”他们所在的位置还在锦江市边缘，可是已经出现不少寄生怪物，除了些动物以外，也有人只是在这毫不隐藏，身体部位上会伸出触手，来回摆动着。而且目光直勾勾盯着林东他们，直到片刻后才重新移到他处，弄得陈明等人紧张连连，还以为被发现了呢。可前方路口处出现更多人影，身上都长出触手，宛如八爪鱼般挥舞，迎面向众人走了过来。小心！程洛伊对众人提醒，随即装作若无其事的样子继续向前走。他们与变异怪物擦肩而过，甚至有些怪物触手摆动，刮在了陈明衣角处，他顿时双腿一抖，感觉膀胱发胀。额头冷汗直流，孙宇航扫了他一眼：“陈叔，你可少流点汗吧，待会人类气息隐藏不住了。”“哦，我尽量。”陈明悄声说道，心想应该再摸点药水，可当着寄生怪的面直接抹不太好，应该找个隐秘地方补补妆。对了，你说他们都有触手，咱们没有，不会引起怀疑吗？应该不会吧？”孙宇航说道。可这时，忽然有只寄生怪歪着头颅，一条触手从脖梗伸出，在半空挥舞。直站在众人身前，嗯，一众人类顿时凝神戒备，紧紧盯着这只造型奇特的寄生怪。吱吱吱，滋滋。只见寄生怪张开嘴，发出类似电报般的声音。这，众人眉头一皱，根本听不懂。显然，那是寄生怪独有交流的语言。他们直愣愣地站着，大眼瞪小眼。吱吱吱，吱吱。寄生怪再次发出那段声音，并且明显比之前更急促，同时面目已有些狰狞了。怎么办？人们心中焦急，根本不知怎么回应。难道刚刚到锦江市就要暴露了吗？程洛伊眸光依旧平静，直直打量寄生怪。可他一只白皙的手已经缓缓握在修长刀柄上，吱吱吱，吱吱。忽然间，在程洛伊后方又响起阵古怪叫声。众人心中惊讶，连忙转头望去，发现竟是孙小强，一双睿智眼眸盯着怪物，嘴里同样跟着叫着，并且挥舞手臂，模仿着怪物触手摆动。这，人们额头直冒冷汗。心中越发紧张，暗道他竟在这捣乱，这一下暴露的更快了。就在他们无比担忧之时，却发现那只怪物扫望一眼后，竟然转身离开了，头也不回，径直走远。不是吧？这样也可以？众人眼睛瞪得老大，满是不可思议。孙小强抱起肩膀，脸上有几分得意：“切，你看看，这我要不说话能行吗？你刚才和怪物说的什么？”陈明非常好奇地问道。孙小强摇了摇头。我不到啊！众人，孙小强属于是瞎猫碰到死耗子，随便模仿怪物一段语言，竟然与其对上暗号了。
。林东见这一幕，不禁回想起小时候在孤儿院里，孙小强曾养过一只仓鼠。闲来无事的时候，孙小强总是模仿仓鼠叫声，倒是惟妙惟肖，仓鼠也会做出回应。当时林东就觉得新奇，怀疑他们真可以无障碍沟通。直到后来那只仓鼠生病了，孙小强直接给他喂了老鼠药，林东这才知道，其实他们根本没有共同语言。走吧。咱们去和其他避难所人员会合。见暴露危机解除，程洛伊立即说道：“他们避难所人员早已商量好，先找个地方集结，然后再去共同猎杀寄生怪头领。约定见面的地点正是锦江市地标性建筑锦江大酒店。”众人一路前行，非常的谨慎，即便有伪装药水，但碰到怪物多时候也会尽量绕开他们。有些时候，孙小强还会发出滋滋两声，混淆怪物视听，倒也很管用，始终没暴露。陈明不禁有些佩服，心想。如果自己学会了，也算一项伪装技能，没准到了关键时刻，可以够保自己一命。小强，寄生怪的语言，你是怎么学会的？之前那只怪物说了两遍，还学不会吗？聪明的人一听就会。陈叔，难道你没学会？孙小强怀疑目光望来，嗯，我我当然会了。<笑>陈明尴尬的讪笑道。随着他们前行，很快来到汇合地点，昔日的五星级酒店已经没了曾经的辉煌，巍峨建筑上。玻璃碎裂，墙壁布满裂痕，有些窗台上已经长出来杂草。一阵冷风吹过，那些杂草随之摆动，尽显凄凉之感。走，咱们进去吧。程洛伊明眸扫望着道。众人跟着他的脚步，经过破碎的旋转玻璃门，走进黑洞洞的酒店大厅中。里面光线变得昏暗，场景破败不堪，横七竖八尽是枯骨，砾石地砖上还有干涸的血手印，周围墙壁上也到处都是血迹。除此之外，还有些盆栽、假山等造景。彰显出酒店曾经的气派。末日爆发时候，酒店可是重灾区，可以想象出当时发现了怎样的惨剧。其他避难所的人好像还没来。程洛伊目光扫望，并未发现其他人来过的痕迹。陈明点点头，那是谁能像咱们这么快？陈叔，你快，我可不快。孙宇航说道。陈明瞥了他一眼，你这小子什么意思啊？没什么，就字面意思。孙宇航玩笑着道。由于到了目标地点，周围空气安静。似乎没什么怪物，所以众人不禁放松几分，也就开起了玩笑。如果神经一直紧绷着，人是会崩溃的，需要适当放松一下。可林东鼻息嗅了嗅，凭借丧尸的敏锐嗅觉，已经闻到怪物的腥臭味。他抬眸仰望，发现大厅棚顶结了密集的蛛网，一只只拳头大小的蜘蛛趴在蛛网上一动不动，宛如雕像，但两束排八只眼睛却齐刷刷地盯着下方人类。齐书屋，显然蜘蛛被怪物寄生。刚才听到对话。已经暴露了，这群家伙连蜘蛛都不放过。林东呢喃着：“什么？”陈明等人眉头一皱，已察觉到不对劲，刚放松的神经再次紧绷起来，然后顺着林东目光望去，当即看到那恐怖一幕。我的妈！这么多蜘蛛，滋滋滋滋！那些蜘蛛嘴里发出叫声，并没有主动攻击，而是向四处散开，显然是打算去通风报信。众人面露惊骇：“糟了，他们是寄生怪物，快把他们留下来！”但是大厅太高了，陈明等人蹦着高都够不到，只有几名元素系觉醒者对那些蜘蛛有杀伤力。蜘蛛数量太多，向四处逃窜，短时间内难以杀光。只要逃出一只，便有可能招来大批变异怪。怎么办？众人心中焦急。就在这紧张之际，林东眼眸红光一闪，恐怖尸欲发散，大厅棚顶那些蜘蛛仿佛被按了暂停键，随即身体嘎嘣作响，不断从上方坠落下来。一时间，大厅里下起蜘蛛雨。不一会，便铺满地面。那些蜘蛛迅速干瘪，里面露出小型寄生怪尸体。这些寄生怪只有 C 级左右，并未凝聚出晶核，十分的脆弱。新口味。林东嘀咕着，挥手将蜘蛛尸收入储物空间。蚂蚱再小也是肉，何况是蜘蛛？这是蜘蛛味小饼干，强啊！众人见这一幕，神情震撼，同时心里庆幸，幸好有他在，否则就暴露了。差一点，阴沟里翻船。是啊。没想到已经来到汇合地点，还差点暴露。这些怪物真是无处不在，人们想想就有些后怕。程洛伊目光望向林东，刚才没有寄生怪逃走的吗？应该没有吧？林东随口说道。程洛伊闻言道：“嗯，这次还真多亏了你，谢谢了。跟我还客气啥？”林东摆了摆手，嘴角翘起笑容。哦，程洛伊点了点头，责任减半。可就在这时候，在酒店外面街道上又传来一众脚步声。虽然声音很轻，但也难逃觉醒者的敏锐听觉。有脚步，程洛伊凝神说道：“嗯。”其余众人一惊，不由得紧张起来。
，难道还是招惹来怪物了吗？他们也太敏锐了吧！孙小强倒是不担心，怕啥？还得让我来应付他们。哦，众人点点头。这时，脚步声越来越近，没多久，酒店门口处便出现十多道身影。为首的是个青年，目光同样谨慎，小心翼翼向酒店大厅扫量，看见程洛伊等人的身影，面露怀疑之色。你们，吱吱吱吱。这时，孙小强模仿着怪物发出一阵叫声，“嗯！”那群人顿时面露惊骇，下意识后退半步。孙小强见状，心中好奇：“他们咋不走呢？难道叫声失效了？”“吱吱吱，滋滋。”他再次发出叫声，模仿着之前的怪物，变得急促了些许。那群人更加紧张，站在原地一动不动，甚至有些人的手已经摸到冰刃上，似乎下一秒就要发动攻击。不过，程洛伊走上前，忽然开口问道。你是严冰，啊！为首的青年一怔，转眸望了过来，看见程洛伊绝美的脸，点了点头道：“没错，你们，我们是江北市避难所人员。”程洛伊直接答道：“可可他怎么回事？”严冰盯着孙小强，依旧非常谨慎，握着刀柄的手没松开。程洛伊单手一拍额头：“没事，他不是怪物，只是在模仿怪物叫声。”孙小强左右望了望，还是没能看清形势。吱吱吱，滋滋，程洛伊无语。一把将孙小强拽了回来，你吱吱吱，吱个没完，也不管人家听不听得懂。显然，来这十多个人并不是什么怪物，而是来自同昌市避难所的觉醒者，目的与程洛伊他们一样，猎杀寄生怪头领。严冰等人看见孙小强发出滋滋声，和之前程洛伊他们一样，并不知道怎么应答，还以为自己要暴露了呢。嚯，吓死我了！原来这家伙是个人类，可不，叫声也太像了吧？不过，我看他好像也不是啥正常人类。一众队员在后方议论，严冰目光打量。他行动之前特意找过程洛伊照片，结果一看之下，发现本人比照片还漂亮。看来是场误会。你们好，我是同昌市002号觉醒者严冰。他正式介绍道。随后又介绍了三位核心队友，两男一女，分别是同昌市003号、004号、005号觉醒者。也就是说，同昌市避难所排名前五的觉醒者，一下来了四位。林东目光扫望着。发现这个严冰是 A 加级，还有排在003号的一名女孩也是 A 加级，剩下两位都在 A 级。看来同昌市的伙食，欧布觉醒者不错。林东心里念叨着。除了这四名强者以外，剩下还有些辅助或是搬运工，实力都不怎么强，甚至有的和陈明差不多。一众人类刚会合，互相寒暄着。程洛伊不善于沟通，少言寡语，队伍里最擅长交际的还得是陈明。哈哈，久仰久仰，我早听说你们大名。曾经斩杀过不少寄生怪物，陈明与严冰握手，目光却盯着其后方几位女觉醒者。严冰讪讪一笑：“没办法，我们同昌市避难所比你们距离锦江市近多了，平时总受到怪物骚扰。”“哦，其实我也是，曾经被骚扰过两次。”陈明随口说道。“看来你也没少和寄生怪打交道。”严冰嘴上说着，目光却也不在陈明身上，而是时不时总瞄向程洛伊。后方孙宇航上前补刀：“那是我们陈叔。”早已经没开二度了。林东默默站在后方，好似像个局外人，一言不发，平静注视着一切。在这座五星级酒店楼上，还有不少总统套房，从来未打开过，里面保持的和末日之前一样。这也是人类选择落脚的原因。他们打算在此休息一下，吃些食物，补充体能，顺便制定作战计划。总统套房装饰奢华大气，尽显五星酒店曾经的辉煌。这里可真好哎，我还是第一次来呢。要在末日之前，我想都不敢想。孙宇航目光四处扫望，陈明摆了摆手：“小伙子，你还是太年轻，我默尔以前就来过。”哦，孙宇航目光惊讶，看陈明的气质，言语谈吐不像什么有钱人。真的假的，陈叔，你以前是干嘛的？送快递。陈明说道。孙宇航挠了挠头：“那他来过，这也正常。”而陈明的目光落在同昌市一位女觉醒者身上，她大概三十多岁，身材丰满，面容清秀。一颦一笑间，尽显成熟少妇的风韵。宇航，你看看，是不是输的春天来了？是吗？孙宇航顺着他目光望去，看见那位女觉醒者，确实符合陈明的审美，是他喜欢的少妇类型。叔，你忘了吗？色字头上一把刀，前几次吃辣大亏，这次没事，因为他肯定不是寄生怪物。陈明信誓旦旦道：“能加入这个队伍的，必须得查清底细，否则一旦出现纰漏，可能会导致所有人丧命。”哦。孙宇航点点头，不过感觉以陈明的条件，别人未必能看上他。可这时候，陈明一脸微笑的走上前，已经开始献殷勤。他从兜里掏出一个纸包好的馒头，递到女人身前。
：“嘿嘿，小茹，饿了吧？我这有白面馒头，你吃点不？”如今末日之下，食物已非常珍贵，尤其是白面，那还是臣民在粮库搬运粮食的时候获得的奖励，一直没舍得吃。由于这次行动凶险，所以才带出来当口粮。女人眼眸亮起，也许久没见过白面，谢谢，真是太谢谢你了。不客气，陈明笑呵呵道，心里不由得暗喜，果然还是食物管用，看来自己有戏。但女人接过馒头后，立马递到严冰面前：“老公，你看这里有馒头。”陈明呆若木鸡，僵立在原地，怔怔地看着这一切。只见严冰掰块馒头，咬了一口。他咬的不是馒头，而是陈明破碎的心。这，孙宇航注视着，心里默默嘀咕：“我和我的大冤种队友，这馒头真不错。没想到江北市避难所的人这么热情，谢谢了。”严冰转头微笑着道谢。陈明愣愣地点头：“不客气，呵呵。”随即，他转身走去，按到这波血亏，偷坤不成十把米。孙宇航连忙劝解道：“说，下次你应该先打听好，然后再行动。”我现在不打听好了吗？陈明嘴硬道：“哦。”孙宇航点点头，感觉这打听的代价有点大。陈明似乎还有些不愿放弃：“没事，先留个好印象，以后慢慢来吧。”还慢慢来，人家都有男朋友了。孙宇航十分无语。陈明瞥了他一眼：“有守门员，还不让进球了吗？”休整片刻后，众人开始制定作战计划。寄生怪的老巢就在远景江市避难所遗址，怪物将那里攻破后，一直占据着。这里的避难所在一处地下，是根据原来防空洞改建的，所以出入口并不多。这也是幸存者被怪物杀光的原因。程洛伊说道：“当时因为出口少，全部被怪物堵住，人们成为瓮中之鳖，所以几乎全部阵亡。”严冰点点头：“嗯，否则避难所数万人，怎么也能逃走一部分。现在这么长时间过去。”也不知那些出入口怎么样了，而且我们去暗杀寄生怪头领，战斗必然会暴露，到时候数万怪物集结也是个大麻烦。”程洛伊说道。严冰望着他，心里非常佩服，判断十分冷静，考虑的很周到，简直就是才华与美貌并存，好感再次提升一大截。始终默默无闻的林东此时开口说：“或许我们进去以后，可以利用土系觉醒者能力，主动将所有入口封死。”啊！众人闻言有些惊讶：“封入口干什么？”这样可以避免外面的寄生怪冲进去。等我们杀死头领后，再随机打开一条出口突围，还可以避开大部分怪物。林东开口解释道。众人闻言面面相觑，反应过来后，不由得开始惊叹：“这是个高招啊！”程洛伊点点头：“嗯，还是你套路深，果然诡计多端。”什么？林东并不认同这个词语。程洛伊摊了摊手：“足智多谋行了吧？这还差不多。”林东满意说。严冰目光望向他。其实他们这一众人早就注意到林东，因为他实在太特别了。英俊的外表，洁白的衬衫，就像黑夜中的萤火虫，亮的鲜明，亮的闪耀。而且在他身上感受不到任何气息，就仿佛不是活人一样。但他和程洛伊关系很好，经常有说有笑，好似非常熟络。严冰有些好奇他的实力。这位兄弟，你在避难所排多少号？我没号。林东直言说。哦。严冰点点头，心里不由得一乐。没有号，就代表实力不强。大概率是个普通人，原来只会纸上谈兵。程洛伊说道：“锦江市避难所，我们都没去过，内部环境不清楚，需要一个向导，还得等一个人来，就是那个和你联系的唯一幸存者。”林东已经猜测到。嗯，程洛伊点点头，转眸望向窗外。此时太阳快要落山，残阳似血，火烧云一片。那家伙是个夜猫子，喜欢黑夜行动。锦江市的一处角落，有座安全屋，通体和金打造，厚重无比。十分坚固，里面有通讯雷达、发电机等各种设备，还有个电烤箱，散发着热浪，上面烤制的食物滋滋作响。仔细一看，竟是那些小型寄生怪的触手。烤箱旁边坐着一个青年，身穿黑色风衣，剑眉星目，五官立体，长相倒是帅气。他独自一个人守着一座城，不免让人想起部电影《我是传奇》。青年名叫陈慕言 ，S 级觉醒者，觉醒特殊能力——暗夜舞者。每当黑夜降临时候，身体力量。敏捷、反应速度等都会提升数倍。今天有小伙伴来找他，一起猎杀怪物头目。此时的陈慕言神情专注，正认真准备着。但他准备的并不是兵刃或武器，而是拿着小型手摇发电机，再给一个音乐播放器充电。片刻之后，播放器的电充满了。陈慕言嘴角露出一丝微笑，将其放在兜里，转身拿起烤箱上的怪物触须，张嘴咬了口。呼，好烫！陈慕言龇牙咧嘴，但还是将触须咽了下去。抬头看了看时间，夜幕即将降临。
，他缓缓站起身，拿下墙上挂着的长刀，背在后背上，缓缓向门外走去。该上班了。随着安全屋门被推开，青年身影出现，阵阵夜风吹过，撕扯着他前额头发。陈慕言不由得眯起眼睛，望向末日狼藉街道，在些漆黑之处，已经隐隐传来怪物厉吼声，似乎在此等候他多时。片刻，昏暗之中，凶器蔓延，几只怪物从小巷窜出，直奔他袭来。那些怪物面容凶厉，嘴里嘶吼着，常常触手舞动，犹如利剑飙射，速度倒是极快。但陈慕言早已习惯，根本不着急。他先拿出耳机，戴在耳朵上。霎时间，怪物嘶吼声不见了，风也停息，整个世界变得安静，只有柔美的音乐声传来。陈慕言跟着音乐节拍点了点头，似乎觉得很满意。此刻，一只怪物的触手已经到了他面前。陈慕言双眸一凝，身形横闪，瞬间消失不见，宛如鬼魅一般。融入漆黑夜晚，枪。随后长刀出鞘，在其刀柄上竟镶嵌着一颗 A 加级雷系晶核。此时光芒大作，电弧闪烁，电光雀跃之下，照亮刀身上刻着的两个字“正义”。陈慕言长刀挥斩，先将怪物触手割断，顺势冲上前，锋芒直奔怪物心脏，横扫而去。正义执行，唰！雷刃划过怪物身体，当即将其切成两截，血液喷溅，一颗晶核崩飞而出。陈慕言挥手握在掌心。放进背包里，一颗。此时还有数众怪物攻来，陈慕言身形不停，与怪物拼杀起来。他动作极为飘逸，好似翩翩起舞。镶嵌 A 加级晶核的雷刀极为锋利，无物不破，可以轻松割裂怪物身体。陈慕言刀法精准，辗转腾挪之间收割十余只怪物，周围不断有尸体倒下。怪物飞出来的晶核也被他顺势收起。可是，怪物数量太多了，前方街道脚步杂乱，嘶吼声连连。又有数十只怪物从黑暗中冲来，陈慕言目光扫视，第一次见面，如果迟到了不太礼貌。他纵身一跃，跳上高楼顶部，利用满是裂痕的楼体遮挡住怪物视野。但怪物并不打算放过他，三窜两跳之下，身形矫健，也跟着跳上楼顶。可很快，他们止住脚步，一双凶瞳寻找着，因为楼顶空空如也，连半个人影都没有。陈慕言已经消失不见了。另一边，五星酒店里，一众人类商议完毕。就按照林东计划来，到怪物老巢以后，直接将入口全封死，避免外面怪物回来支援。将头领杀掉后，再挑选一个合适的出口，打开突围。现在就缺一个熟知怪物老巢的向导，估计他差不多快到了。咱们出去吧。程洛伊说：“嗯，好的。”众人连连答应，并且重整行囊，拿上兵刃，向外面走去。此时已经入夜，一轮明月高悬，周围几颗星辰点缀，如眨眼间般闪烁着。锦江市的街道上依旧狼藉。夜风习习，夹杂着股腥臭气息。今晚的月亮好大啊！陈明走出酒店，目露感慨。嗯，孙宇航点点头，就像是一个大白馒头。你闭嘴！陈明呵斥道，目光不由得扫向严冰旁边的女人，觉得自己得想个办法，不然有点亏。此时，在月影之下，忽然有一个小黑点闪烁，仿佛有道人形从高楼上雀跃而来，速度极快。他到了。程洛伊抬眸道，众人眼眸微凝。顺势向上望去，只见一座高楼顶部出现个挺拔身影，黑色风衣猎猎作响，头发随风摆动，在月光勾勒下拉出一道长长的影子。这家伙，人们心中有点震撼，感受到强者的气息。能独自生存在满是怪物的城市里，实力当然不会弱。那道人影从高楼上跳下，英俊脸上露出个爽朗笑容。你们好，我是锦江市001号觉醒者陈慕言，你们可以叫我星空战神、魅影舞者或者夜魔也可以。抹点药吧，中二少年。程洛伊不冷不淡道，并随手抛出一瓶伪装药水。呃，好吧。陈慕言摊了摊手，将伪装药水涂抹在身上，并为了保险起见，从风衣领子处拉起个黑色面罩，戴在脸上，只露出一双如星辰明亮的眼。因为他一直待在锦江市里，容易被寄生怪物认出来。我去，他好帅啊，有点像一个男明星。谁？就是演少年张三丰那个。几名女生目露惊叹。当然，林东也很帅气，只是在他身上有一股生人勿近的气质，谁都别来沾边。即便他会和程洛伊、孙小强说笑，看上去比较和蔼，但依旧有股冰冷、死寂、冷酷的气息，冥冥之中让陌生人类不敢靠近。有几名女觉醒者已经上前和陈慕言打招呼：“我早就听说过你，锦江市零零幺觉醒者，实力很强，长得很帅，是吗？”<笑>陈慕言爽朗大笑，女生点点头。这次行动可就得靠你了，请多多关照。没问题，你们放心。陈慕言倒是很洒脱。一众女生莺莺燕燕
与他谈天说地。后方孙宇航说道：“陈叔，你又多了个竞争对手，看看人家实力强大，长得帅气，根本没法比。”胡说，他缺乏一种成熟男人的魅力。”陈明颇为不服的道。陈慕言加入后，行动人员到齐，他目光扫望一圈，开口说道：“走吧，我们去怪物老巢，也就是原来的避难所。”哦，众人点点头，气氛忽然变得有点紧张。因为去怪物老巢可谓是非常凶险，那里被怪物占据已久，不知会发生过什么变故，很可能出现意外。但是他们必须得去，如果让怪物继续进化下去，只会越来越麻烦。人们只能硬着头皮向怪物老巢走去。一路上，他们变得沉默许多。当然，除去一些没心没肺的，例如孙小强之流，他从包里掏出个略有些腐烂的苹果，狠狠咬了一口。哎，夜猫子，你们锦江市避难所里有没有苹果？有啊，还不少呢。”陈慕言说道，但很快话锋一转，不过估计早烂没了。孙小强眉头皱起，一阵心疼，浪费，浪费啊！而林东的目光上下打量着陈慕言，仿佛看货物一样，始终没间断过。因为纯粹的 S 级人类觉醒者，还是第一次见。陈慕言被他侵略性的目光看得都有点不好意思，脸色微微泛红。“朋友，你有什么事吗？你这把武器都是 A 加级的呀？”林东瞄向他后背长刀，发现刀柄上镶嵌着一颗明亮的雷系晶核。嗯，是啊。陈慕言点点头，这颗晶核不错吧？是我爸爸的。林东神色一怔，感觉这人类有点笑，居然把父亲晶核镶武器上了。旁边的程洛伊、孙小强转眸望来，觉得他有故事。陈慕言心眸一暗，我爸爸就是被寄生怪杀死的，临死前让我把他晶核镶在武器上，说是最后保护我一次。哦，那挺好的。程洛伊点点头，陈慕言无语，转头望来，觉得他有点不会说话，哪里好？难道还不够惨吗？还行啊。程洛伊并不觉得这有什么，因为我们都没有爸爸。林东、程洛伊、孙小强都是一个孤儿院长大的，不仅没有父母，也没有其他任何亲人。陈慕言心里一阵愧疚，对不起。嘿嘿嘿，没关系，我们三个就是亲人。孙小强笑呵呵道，对这件事根本不在乎，然后又重重的咬了一口苹果。随着前行。他们距离避难所越来越近，街道上怪物增多起来，周围人影晃动，嘴里发出滋滋声音或者声声厉吼，都是避难所被寄生的人类。甚至在这其中，陈慕言还看到几张熟悉面孔。他原本在避难所里算是高级管理层，所有亲人朋友全部被寄生怪杀掉了，独自守在锦江市的原因也是为了复仇。看着被怪物占据的朋友身体，陈慕言眼里杀机毕露。隐忍，现在还不是杀戮的时候。陈慕言克制心中怒火。皎洁的月光下，一只只怪物游荡，甚至两旁高楼窗口也不断出现怪物身影。街角的下水道里窜出成片的老鼠，但在老鼠身上也伸出条条小触手，看上去极为惊悚。好多怪物，众人心中越发紧张。由于怪物过于密集，难免擦肩而过，他们下意识屏住呼吸，连大气都不敢喘。好在途中很顺利，并没有暴露。片刻之后，前方出现一片小广场，中间的地方有个通往地下的入口，这里就是锦江市避难所。如今已被怪物占据，一道道身影在入口进进出出。我倒是好久没回来了。陈慕言目露感慨，随即他们跟在几只怪物身后，通过向下的台阶来到避难所当中。长长的隧道里，空气阴冷潮湿，一片漆黑，几乎是伸手不见五指。在无尽黑暗当中，传出一声声怪物嘶吼。走这边，陈慕言明眸闪烁，凭借觉醒者目力，完全可以看得清楚。刚进地下处，旁边便有个小房间。这里属于门卫室，是原来避难所觉醒者看守入口的地方。如今已经空空如也，里面并没有怪物。人们走进去之后，将房门关闭，并散发出精神屏障，将所有气息隔绝。呼，众人长舒一口气。进来的整个过程实在太紧张了。喂，现在还不是放松的时候，任务才刚刚开始，大家一定要坚持住。严冰开口鼓励说：“如今进入避难所，已经完成第一步，接下来就是将所有入口封闭。”然后深入巢穴，将怪物头目猎杀掉。陈慕言开口说道：“整座避难所的出入口总共有三个，想要同时封闭的话，咱们就得分头行动了。”嗯，众人点点头，因为如果一个一个封，肯定会被怪物察觉，导致暗杀计划暴露，所以必须在同一时间将三个入口全部封死。咱们分成三队，一队在这里等着，另两队去封堵其他两个入口。”程洛伊说。严冰眼眸转了转：“那咱们怎么分？我带一队，陈慕言带一队。”其他人在这里等着，然后定一个时间，共同封闭入口。”程洛伊说道。众人点点头，觉得这样比较合理，战斗力分配比较均衡
，能大大增加成功几率。我是土系觉醒者，我和木岩小哥哥一起走。”一位女觉醒者说道：“那那我也去吧，带我一个。”其余不少人纷纷应和，但有个共同点，几乎都是女性。严冰眼睛转了转：“我和程洛伊一队，我们队伍中也有土系觉醒者。”哦。程洛伊点点头，目光看向林东：“你呢？”我，林东刚要说什么，但严冰却直接打断道：“兄弟，我看你就留在这吧，这里比较安全，去其他入口太危险，你容易暴露。”“哦，行啊。”林东觉得无所谓。严冰闻言点点头，表示很满意。主要是见林东和程洛伊太亲密，不像让他们在一起。这时，陈明从旁边走出来：“我，我这实力比较弱，就是个搬运工，我也留下来吧。”陈叔岁数大了。我得留下来照顾他，孙宇航紧跟着说。程洛伊点点头，好，那就这么定了。随着他们简单的商议，已经分好队伍，留在原地的实力普遍比较弱。当然，有一名同昌市的男性土系觉醒者 ，A 级实力，负责入口封闭工作。他名叫宁伟，也自认是这一小队的队长。好，行动开始，晚上九点整准时封闭入口。程洛伊说道。随后，他和陈慕言各带着一众人手。离开这座房间，开始了此次计划。两只走后，房间里安静下来，包括陈明、孙宇航在内，还剩下十多个人。宁伟看了看手表，现在才八点，距离九点还有一个小时，好无聊啊！嘿嘿，伟哥，我看你们吃的都不错，同昌市物资挺丰富的吧？陈明开始闲聊起来，我们日子也不好过。宁伟摇了摇头说道：“你也不是不知道，同昌市有一只 S 级鬼师，觉醒能力入梦，简直防不胜防。”已经杀了我们上千人，十分可恶。这些尸王没有一个好东西。可，陈明连忙轻咳一声，打断，目光看向旁边的林东，见他表情没什么变化，依旧平静，才稍稍放心些许。也别这么说，尸王和尸王他不一样，兴许也有好的呢。得了吧，丧尸哪有好的？他们都是怪物。宁伟摆了摆手道。陈明见状，连忙岔开话题。哎，对了，你们的严队长和小茹在一起多长时间了？时间不长。这次行动前在一起，宁伟随口说道。陈明目露惊讶，觉得这确实不久，心中不由得一喜。看来他们感情不太牢靠。哦，严队长一表人才，找到这么漂亮女朋友，真让人羡慕。这还不算啥，宁伟嘴角微翘。我们严队长有二百多个女朋友。啥？陈明双眼瞪得老大。末日不仅秩序崩塌，观念与道德也发生巨大转变。在这人命如草芥的时代，其他的都没那么重要了。严冰身为同昌市零零二号觉醒者。可谓是风云人物，他随便勾勾手指，便有女人主动投怀送抱。陈明咬牙切齿，恨得直拍大腿，真是汗的汗死，涝的涝死。人与人的差距咋这么大呢？不过这也算是好消息，觉得自己和小茹有戏，或许等他回来可以浅浅的沟通沟通。宁伟开口问道：“你们江北市情况怎么样？我听说前段时间被寄生怪袭击了。”“嗯，可不，当时战斗激烈，损失严重，就连我都受了重伤。”陈明心有余悸的说道。旁边，孙宇航说：“陈叔，你受重伤和战斗好像没啥关系吧？”“胡说，那不也是被寄生怪打伤的吗？”陈明据理力争。宁伟目露诧异：“真是奇怪，按理来说，我们同昌市可比你们近多了，怪物怎么没来攻打我们，直接跑江北市去了？”“呃，这个。”陈明转头看了看林东，连连摇头：“我不知道，啥也不知道。”漆黑之中，时间一点点流逝着，眼看着距离九点越来越近。已经快要到封闭入口的时候，外面的长廊里怪物数量不少，来回游走着，足有上成百上千只。去封闭入口的时候，必然会被怪物发现，一场战斗在所难免。得会我施展土系能力，需要你们替我掩护一下，争取些时间。”宁伟开口说道。陈明一众人点头：“哦，好，我们尽力。”“嗯，等行动开始前，我会分配一下站位。”宁伟说着，目光不可察觉地瞟了眼林东，因为严冰临走交代过，如果出现什么危险，不用管那个人。尽量让他在危险位置。严队长说过的话，他自然记在心里。反正与林东素不相识，又不在一个避难所，做这种事情毫无负罪感。在莫尔里死人，简直就是家常便饭，早已经习惯，再正常不过了。眼看着时间流逝，已到了八点五十五分，走吧，咱们该行动了。宁伟站起身说：“好。”众人深吸一口气，打起精神来，因为一旦封闭入口，就相当拉开战斗帷幕，一场战斗要开始了。他们调整好心态，跟着宁伟走出房间。漆黑之中，冷风又起，不少怪物在周边游走着。宁伟望向入口长廊，从地面到地下，足足将近百米远，想将其程度峰堵住，绝对是个大工程。
，需要耗费不少力量，而且在这期间他们会遭到怪物攻击。宁伟开始分配站位，到了战斗时候，可以做到互相掩护，帮自己争取更多施展能力的时间。他按照个人实力安排在不同的地点，最后将目光望向林东，嘴角露出个笑容：“你就在我身边吧。”“哦，行啊。”林东看着他，也露出个微笑。一个 A 级觉醒者竟然提出有这种要求，宁伟见他还笑，不由得撇了撇嘴，心里嘀咕着：不会以为站在我身边是好事吧？待会他要施展能力，肯定会暴露，成为众矢之的，被怪物当作首要攻击目标，所以距离越近就越危险。现在还有两分钟时间，你有什么想吃的，可以抓紧吃一点。宁伟意味深长的提醒句，林东只是摇了摇头，不急，我待会再吃吧。那算了，宁伟露出个不屑笑容。觉得他并没理解自己的意思，这样的人竟然也能在末日生存这么久，也算个奇迹了。看了眼时间，八点五十九分，已经到了封闭入口的时间。虽然不知另外两队情况怎么样，到没到达指定地点，但计划依旧要进行。现在要做的就是相信队友。宁伟眸光凝起，我们开始了。嗯，好。周围人答应声，面色紧张到极点。附近寄生怪们似乎有所察觉，纷纷发出厉吼，已经向这边赶了过来。此时。宁伟不再隐藏，周身能量涌动，散发出暗黄色光芒，吐息能力发动。与此同时，人类觉醒者气息一展无遗。身后漆黑之中，当即传来一声声厉吼与滋滋怪叫声，寄生怪开始出现。他们虽然外表是人类，但面容苍白冰冷，透露出嗜血的杀意，从黑暗深处蜂拥而来，拦住他们。宁伟开口喝道：“由于封堵入口太长了，他需要一些蓄力时间。”众人类觉醒者们纷纷抽出兵刃，一时间，刀剑声争鸣。也有元素系能量躁动，不断的开始汇聚。原本漆黑长廊被各色光芒照亮，微光之下，那些怪物冰冷的脸越发清晰，无数触手飙射而来。杀！人们一声暴喝，与寄生怪拼杀在一起，冰锥、火球等飞舞，刀刃与血肉摩擦声不绝于耳，场面顷刻间变得混乱。然而激烈的战斗只会吸引更多寄生怪物，密集脚步声在黑暗中传来，大批寄生怪物不断的涌现。不愧是怪物的老巢。最恐怖的是，地面上怪物更多。由于入口还未封死，无数怪物冲下来，有老鼠、猫、兔子等，甚至是成群的飞鸟，铺天盖地，已经堆满整个走廊。他们拥挤着，尖叫着，犹如一阵洪流，歇斯底里，势不可挡。人类的冰墙爆碎，水牢轰塌，根本抵挡不住，纷纷向后撤去。而林东静静站在原地，从战斗到现在，根本没出什么力。如果没有人类被怪物杀死，自己去拿捡金河去？宁伟见其这么悠闲，眉头深深皱起。怪物冲上来了，你快拦住他们！哦，林东点点头，目光扫望，发现怪物确实不少，从四面八方出现，尤其是入口外面，密密麻麻一大片。而他们的目标正是施展能力的宁伟。于是，林东干脆后撤一步，用出施域隐匿能力，仿佛融于黑暗一样，直接在原地消失不见了。嗯，宁伟眼睛瞪得老大，这什么情况？让他去挡住怪物，他居然消失了！这个老六，宁伟暗骂道，同时心里觉得一阵诡异。那种忽然消失的能力，不像是人类拥有的，但也顾不上考虑那么多，因为大批寄生怪物已经冲到面前，身上触手舞动，凶气十足，蜂拥着向其攻来。没办法了，宁伟陷入危机，只好放弃封堵入口，直接施展能力替自己解围。土墙，暗黄色能量涌动，脚下轰隆作响，几道土墙拔地而起，挡住冲过来的怪物。有几只飞鸟率先撞到土墙上，顿时头破血流，跌落在地上。随后，土元素继续凝聚，将宁伟身体包围，形成一副铠甲般，显得厚重无比。轰隆隆，宁伟抬手一拳轰向前，强绝力量爆发，又将一众怪物轰碎成渣。A 级土系觉醒者确实有几分实力，但宁伟却高兴不起来，反而面色凝重，都快要滴出水来。因为封堵入口失败了，他心里很清楚，这对作战化的影响。会导致整个行动功亏一篑，其他两队人员也会因此落入危险之中。怎么办？目光望向前方，发现更多的怪物从上方出现。再继续这样，估计所有怪物都要集结到一起。伟哥，这样下去我们会死的！陈明遥遥喊道。他和孙宇航等人组成战阵，背靠着，互相掩护，手中兵刃挥砍着怪物。宁队长，快想想办法，我要撑不住了！一个刀疤脸男人焦急道。在其身边还有个满脸雀斑的女孩。要不要不咱们撤退吧？撤退！宁伟牙关紧咬。如果自己走了，严队长和程洛伊他们怎么办？想必他们还在封闭入口寻找怪物头目呢。不过转念一想，如今失败已成定局，宁
，只能将损失降到最低，自己撤退确实是个明智之举。嗯，如果严队长知道，估计也会原谅我的吧。在宁伟心中，给自己寻求到一丝安慰。走，咱们撤。啥？陈明却有些不悦，觉得这是卖队友行为。自己被陈洛伊和孙小强救过好几次，如果就这么走掉，以后怎么面对他们？我不走，今天就算死，也要把入口堵住。那你去吧。宁伟面露鄙夷，都已经没事了，自己活下去才是王道，装什么圣母婊？随即，他带着几名同昌市觉醒者向入口外面突围，但怪物实在太多，密密麻麻，尤为个速度觉醒者体能耗尽，陷入危机当中。他速度越来越慢，由于拼命的砍杀，持刀双手已经脱力，止不住颤抖着，视线逐渐变得模糊，肺部如拉风箱般剧烈喘息，而且随着每次呼吸，喉咙都会传来一股腥甜的血腥气。噗呲。终于，一条粗壮触手飙射，宛如利剑般贯穿了他的胸膛。结结结！那只寄生怪狞笑着，他已到了成熟期，拥有 B 级的实力。人类觉醒者口吐鲜血，脸上露出恐惧与不甘之色，胸前大窟窿鲜血狂涌，生命力飞速流逝，尸体轰然倒在地上。妈的！宁伟见损失一名队友，心里暗骂着，随后一记土拳轰出，将那只 B 级寄生怪轰杀。竟然敢杀我队友，待会突围不出去了。可就在他焦急之时，忽然一道白色身影出现在其死去队友身旁。林东低眸注视着，挥手间，一把长刀显现，随后好似打高尔夫球似的，一刀将那死去人类的金河挑出来，先捡一个。嗯，宁伟眼睛瞪得老大，呆呆看着这一幕。谁来解释解释，他到底在干嘛？喂，现在命都要没了，你居然还有心思捡金河？要没命的是你，又不是我。林东轻描淡写道。宁伟顿时满脸黑人问号，同时狠得牙痒痒。都是因为你刚才临阵脱逃，才导致计划失败的。我的计划很顺利啊！林东理所当然道，眼中红芒一闪，恐怖失欲展开，强绝的压力向四周蔓延。那些寄生怪一旦触碰，纷纷爆裂开来，碎肉横飞，鲜血迸溅，在林东周围瞬间形成一片真空地带。这么强！宁伟瞪大眼睛，同时也察觉到不对劲。由于林东使用失欲，强烈威压弥漫，让人心中悸动。狮王气息也随之一展无遗，他他不是人，伟哥他是狮王啊！这宁伟眼眸目瞪狗呆，满脸难以置信，仿佛三观都崩塌了。而林东的狮王领域不停，继续发散，已将宁伟笼罩其中。虽然他土凯附体，但身体一阵沉重，感觉到莫大压力，仿佛置身于海底。临阵脱逃的工具人可没有利用价值。林东开口说道：“原本还想让他们杀杀怪物，封住个入口什么的，没想到他们太废了。”竟然想着逃跑，既然无法利用，那只剩下食用。宁伟彻底傻了眼，已感受到狮王的强大，想起刚才的所作所为，甚至觉得好笑。严队长竟然让自己特殊照顾一只狮王，而且自己还让他留在身边，这不是找死吗？你刚才不是让我想吃什么吃什么吗？多谢你的好意。林东手持长刀，一步步向他走去。宁伟目眦欲裂，心里当然清楚，他要吃的是自己。由于刚才的战斗，损失不少能量，如今在恐怖失欲中。根本无法行动。以林东现在的实力，杀一个 A 级觉醒者，就仿佛杀一只鸡。他身形闪烁，手中长刀挥斩，在经过宁伟身边的瞬间，便将其魂晶挑了出来。宁伟眼睛瞪得老大，当即土凯破碎，尸体轰然倒地，死不瞑目。由于林东的失欲，将大片怪物碾压。后方陈明等人压力骤减，不过见其杀了宁伟，面色有些惊骇：“你你怎么把他杀了？怎么，不行吗？”林东淡然反问道。目光望向陈明一众人，他们既没有利用价值，也没有食用价值，唯一有点用的地方就是路上解解闷，与宠物的作用差不多。陈明连连点头，行，那可太行了。他打算出卖队友，该死！此时附近怪物清理的差不多了，但因为入口未封堵住，还有大批怪物集结，想要返回巢穴。孙宇航忽然想起一件事：现在宁伟死了，咱们没有土系觉醒者，无法封住入口了呀，这可怎么办？哦，那没办法。看来我只能客串一下了，林东丝毫不慌张。啥？陈明等人心中惊讶，都知道他是个狮王，但从未施展过土系能力，这也能客串的吗？可林东明眸闪烁，目光依旧淡然，望向长达百米的入口，其中挤满寄生怪，正蜂拥着冲进来。林东失欲向前发散，愈演愈烈，压力随之攀升，很快展开到极限。那些怪物一旦触碰，就仿佛被磨盘碾压，直接化作鸡粉，空气开始阵阵哀鸣。脚下地面与周遭墙壁都开始咔吧作响，一道道裂痕向前蔓延。尸欲笼罩的区域充斥着毁灭气息，仿佛即将碾碎一切。
。随着裂痕扩大，彭顶灰尘簌簌而落，随时都要坍塌般。我的天啊！后方陈明几人瞪大眼，都快要看傻了。此时已经明白林东要干什么，在强大力量面前，根本不需要计谋，只管出大力，一定会有奇迹。林东抬起脚向前迈出一步，猛然踏在地面，轰隆隆，他这一下。仿佛压倒骆驼的最后一根稻草，周遭地面颤抖，碎石崩塌，宛如天灾降临。入口长廊墙壁尽数龟裂，棚顶巨石落下，那些巨大石块夹杂着数十吨的重量，砸到长廊中寄生怪身上，直接成了肉酱。他们嘴里滋滋怪叫着，或是惨嚎出声，歇斯底里，十分的痛苦。不过这些叫声很快就被巨石轰隆声所掩盖，长达百米的长廊入口，无数石头堆积，很快就被封堵住。坍塌足足持续数十秒。才慢慢平息下来，整个入口都被毁掉，彻底被掩埋了。这个吐息能力果然很强啊！孙宇航目露惊叹道。可在其后方，还有两个人，正是之前的刀疤脸和雀斑女。这两个人都是来自同昌避难所，如今发现林东的身份，心中惊恐不已。好强大的狮王啊！估计至少得有 S 级了吧？哎，咱们是不是该逃了？刀疤脸忽然反应过来，见林东把宁伟的杀了，估计自己也好不了。旁边的雀斑女连连点头，对，咱们得去把这事告诉严队长。两人心里一合计，趁着林东封堵入口时候，身形缓缓后退，悄悄地向漆黑深处走去。但忽然间，一股极致的凶悍之气从避难所深处弥漫而出，强大无比。刀疤脸和雀斑女只觉腰间一紧，好似被什么缠住了。二人心中惊骇，低头一看，竟是条如水桶般粗壮的触手，心里顿时惊恐万分。随着触手收缩，不可抗拒的距离袭来。两人发出一声尖叫，硬生生被拖进无尽黑暗里，很快便没了声息。嗯，林东撇眸一望，也察觉到那凶悍之气，不由得谨慎几分。在寄生怪老巢里，还是有一定危险的。74米说。陈明听到两声惨叫，虽然转瞬即逝，不过依旧惊惧不已。那是什么东西？在怪物老巢里还能有别的吗？旁边孙宇航反问道。二人心有余悸，刚才战斗那些怪物，大多都是幼年体。实力不强，相当于脑单期觉醒者，但在巢穴深处就说不定有什么怪物 ，A 级、A 加级，甚至是更高的 S 级。刚刚卷走两人的怪物，实力至少在 A 级以上，真是太可怕了。陈明心里嘀咕着，拿出一个透明瓶子，将里面的伪装药水统统洒在身上。也不知现在还有没有用，但聊胜于无，希望会有点作用吧。咦，旁边孙宇航被呛得直扇鼻子，你好骚啊！经过这场战斗。林东客串土系觉醒者，将入口封得严严实实。就算那些怪物能刨开石头进来，也至少需要五六个小时。这些时间已经足够了。林东将周围人类、寄生怪的尸体统统收入储物空间。太多了，吃不完，根本吃不完。不过对林东有作用的，只有宁伟那颗 A 级晶核。他身为同昌市005号觉醒者，实力不算弱。咱们走吧，去找其他的石呃队伍。林东说道。哦，好，好。包括陈明、孙宇航在内，他们还剩下七八名觉醒者，连连点头应和，也不敢有其他意义。他们一众人向漆黑的巢穴深处走去。奇怪的是，并没有再遭到寄生怪攻击，不知酝酿着怎样的阴谋。另一边，程洛伊一队人也斩杀掉怪物，成功将一个入口封印。毕竟有孙小强、严冰等人在，实力非常强劲。严冰打算继续发展二百多位女朋友，对程洛伊献着殷勤。洛伊，我刚才杀掉几只 B 级怪物，收集到几块金盒。都给你拿着吧，你再叫我做事。程洛伊低眸看向严冰手上金盒，虽然嘴上说着，但依旧毫不客气的收起来。没有没有，严冰连连摇头，笑呵呵说道：“你那个朋友叫林东吧，长得确实挺帅的，不得不承认，在我颜值巅峰时期也得退避三分。不过他实力怎么不强，属于外强中干类型，在我面前不许说我朋友坏话。”程洛伊直言打断道。他们一队人也向前走着，去与其他队伍会合。严冰撇了撇嘴。心想，你那位朋友在不在了还两说，竟然环护着他，也不知道交代给宁伟的事情，他办成了没？不过凭他的实力，应该没啥问题吧？严冰心里琢磨着，想提前打个预防针。洛伊，这次行动太危险了，出现伤亡在所难免。如果有朋友出了事，也不用太伤心。哦，程洛伊转眸望向他，没想到你看的还挺开，心态不错。嘿嘿嘿，那当然，我们经常执行任务，见多了生离死别。都已经习惯了，严冰笑呵呵地说：“嗯，你习惯就好。”程洛伊随口说了句。可就在这时，前方黑暗当中隐隐传来怪物嘶吼声，一股凶厉气息开始弥漫。咦，又有怪物来了！
。严冰眉头一皱，立马警觉起来，这些家伙真是阴魂不散，准备战斗。程洛伊并不怎么意外，唰的一声抽出后背长刀，如今身在怪物老巢，又把入口封死，遭遇怪物攻击，完全在情理之中。五十一文学，几息之间，前方传来杂乱脚步声，并且越来越近。很快就有恐怖怪物身形出现，他们普遍都是人形，普遍到了成熟期，身上触手粗壮无比，实力强劲，算是怪物中的精锐。这群怪物好吓人哦！一个面容娇艳的女人惊恐道。严冰很霸气的说道：“小茹，一会站在我身后。”哦，好。小茹小鸡啄米似的点头。眼看怪物越来越近，一道道触手飙射而来，严冰抽出把合金短刀，率先冲上前去，速度极快，已经画出道道残影。显然。他的能力是敏捷系 A 加级速度强化觉醒者，实力非常强悍。短刀挥舞之间，将触手尽数斩断，然后一刀刺入心脏，将寄生怪金河挑出来。明显也是身经百战，对怪物比较了解，动作非常熟练。程洛伊明眸扫望，严冰这人虽然不怎么样，但身为队长，可以做到身先士卒，倒也不是一无是处。在其身旁也有怪物攻来，程洛伊长刀电光闪烁，驱散黑暗，横扫向前。瞬间将几只怪物胸膛豁开，后方还有孙小强掩护，抬手一拳将纸怪物打飞数十米远。可恶，存放物资的地方到底在哪？除此之外，一众元素细觉行者此时周身能量躁动，纷纷使出能力，互相配合着抵挡汹涌而来的怪物。其中，小茹是明水系觉行者，淡蓝色光芒凝聚，一道水幕挡在前方；在他旁边是明冰系觉行者，数道冰锥凝结。如子弹飙射，将数只怪物洞穿。小茹姐配合的不错。嗯，小茹点点头，但也不敢放松，因为怪物并没停下来，依旧在冲锋。就在他们全力战斗时，根本没注意到有两道气息已经绕到身后，宛若幽灵般。小茹继续向前攻击，淡蓝色能量犹如瀑布，肆意挥洒，倒是非常飘逸。其实每个 B 级以上的觉醒者实力都不可小觑，只是在林东面前就显得比较呆。水牢。随着小茹轻喝一声，将前方几只怪物捆住。可就在这时，后方隐隐传来脚步，好像有什么东西正在缓缓向他靠近。谁？小茹倒是敏锐，立即有所察觉，连忙转头望去，只见黑暗之中确实有两道人影站立。小茹姐，别紧张，是我们。一个脸上有刀疤的青年走出，在他身边还有个脸上长雀斑的女生。是你俩？小茹面露诧异，当然认识刀疤男和雀斑女。他们都是出自同昌市避难所，你们不是留在原地封堵第一个入口吗？怎么跑到这来了？我们封堵住入口后，遭到大批怪物围攻，所以走散了。刀疤脸说道：“哦，我们这也惊扰到不少怪物，遭到围攻很正常。”小茹并没怀疑什么，雀斑女孩忽然面色凝重起来，而且我们还发现一个避难所的秘密。什么秘密？女人八卦心理比较强，小茹对此颇为好奇。雀斑女向周围望了望。见不少人类都在战斗，声音颇为嘈杂，怪物厉吼声不断。你过来，我跟你说。哦，好。小茹向二人走了过去，旁边的冰系女孩也听到几人对话，一脸好奇的跟上去。什么秘密？也和我说说。刀疤脸二人为了避免引起其他人注意，先将他们引到相对偏僻的地点。小茹和冰系女孩都有些期待的望着两人。现在能听清了，快说吧。嗯，好。刀疤脸点点头，但目光之中。闪过一抹阴力，秘密就是我想吃掉你，啊！小茹大惊失色，已然察觉到不对，但为时已晚。她只觉得腹部一凉，剧痛传来，有条触手从刀疤脸身上窜出，将其贯穿。刀疤脸分裂出又粘体怪物，一个肉瘤蠕动，顺着那条触手注入其身体当中。你，小茹惊恐万分，想要说些什么，但只是张了张嘴，双眼发黑，完全失去了意识。和他一起的冰系女觉醒者。目光同样惊惧无比，他刚要大呼救命，就觉得脖子一紧，强烈窒息感传来，已被条触手紧紧勒住。女孩面色涨红，额头轻轻跳起，舌头都伸了出来，可又一条触手飙射，刺入了其腹部。而前方的战斗已经接近尾声了，程洛伊和孙小强加上严冰等人，实力都不弱，将一众怪物斩杀。剩下一些怪物，现不敌，也不再强攻，立即向深处逃窜，很快消失于黑暗当中。呸！这群畜生真是不知死活！严冰吐了口唾沫，望着怪物逃跑方向，表示深深的不屑。旁边一位青年觉醒者面露好奇：“这群怪物怎么回事？来得快，退得也快。”“哼，肯定是怪物头领发现我们来了，现在瑟瑟发抖呢。”
，慌张的不知如何应对了。严冰嘴角上扬道：“但愿如此吧。”青年有些希冀说。可此时严冰想起件事，目光左右望了望：“哎，小茹呢？老公，我在这。”女人娇艳面容从后方黑暗中走出，脸上带着微笑。哦，严冰这才放心些许。刚才战斗没受伤吧？咦，你衣服怎么破了？没事，刚刚不小心划了一下。小茹连连摇头道。旁边冰系女觉醒者走上前，我们小茹姐很勇猛的，刚才斩杀掉不少怪物呢。哈哈哈，不愧是我女朋友。严冰爽朗笑着，也没怀疑什么。等我有空了，一定好好奖励你。另一边，林东一众走在漆黑长廊里，并没什么事情发生。或许怪物头领察觉到这边不好惹，没有派出手下发现袭击。出来混，最重要的一点就是得知道谁是大腿。陈明得意的说道。孙宇航瞥了他一眼。这还不是看程姐面子，而且你实力太弱，对人家没什么用。如果凝结出金河，那可就说不准了。不会吧？陈明面色一黑，明白他的意思。不过我最近感觉身体素质明显提高，脑袋经常发痒，估计快要凝结金河了。不一定，没准是要长脑子了。”孙宇航说道。陈明眼眸瞪起：“臭小子，你什么意思？啊？知不知道尊老爱幼？你是说陈叔没脑子吗？我可没说，是你自己说道。而且……”你要真凝结出金河，那就小心一点吧。”孙宇航煞有介事地说。陈明一阵无语，不过他最近两个月里跟着程洛伊厮混，出生入死，吞食不少脑丹，即便资质差到极点，也确实有突破的迹象。对于成为金河觉醒者，陈明还是挺期待的。哎，你说，如果我凝结金河的话，会觉醒什么能力？有没有可能会非常强大，举世罕见那种？要不你觉醒个蒸馒头吧，能凭空制造出白面那种？”孙宇航玩笑道。陈明撇了撇嘴，感觉这个太扯了。现在的年轻人就是轻浮。不过转念想一想，蒸馒头这能力也挺好的，到时候肯定会成为人类香饽饽。几人跟在林东身后，无所事事，一路闲聊着，去约定地点集合，然后再商量下一步猎杀行动。随着深入，周围空气潮湿闷热，避难所当里面到处都是人类开凿的痕迹，里面有大大小小的房间，还有基站、雷达、发电机等设备，只不过如今已经彻底损坏。林东还看到有些地方这过火，一片焦黑之色，估计是避难所引发混乱时造成的。长廊四通八达，有很多岔路口，整个避难所建得像迷宫一样。但林东当然不会迷路。片刻之后，他来到一座大厅之里面，周围有损坏的电脑，屏幕碎裂一地，周围摆放着许多仪器。中间桌子上有些实验设备，只不过如今都已破损，散落的到处都是。看来就是这了。林东目光扫望，之前约定的汇合地点正是避难所科研室。这里位置比较特殊，可以通往很多地方，相对来说比较安全，而且还是三个入口的中心点，到哪里的距离都差不多。这里也算是避难所核心地点。林东四处观察起来，发现角落处靠着一具完全腐烂的枯骨，在其旁边的地面上还有一把手枪。这具枯骨的头颅歪在旁边，上面有个黑洞洞的子弹孔，显然他是被怪物围堵，无路可逃，走上了绝路，最后饮弹自尽了。但林东最感兴趣的是，枯骨后背靠着墙壁上。镶嵌着个小型保险箱，箱门正好被他尸体挡住。陈明，你过来！林东随口叫道。陈明耳朵竖起，连忙回应道：“来了来了，啥事？把这具枯骨搬开。”啊！陈明神情怔了一下，呃，好吧。他连忙上手搬枯骨。若在末日之前干这种事，肯定会感觉瘆得慌，但现在早已习惯了。除了有点脏以外，并不觉得有什么。包括周围的一些杂物、破裂的衣物等，也都清理干净。林东抽出长刀，直接挥斩下去，锋利的刀刃轻松破开保险箱门，里面白花花的是一沓沓科研资料。果然，好像没什么用啊。林东心里嘀咕着，对此早有预料，因为这里可不比泰克实验室保险库，开不出来金色传说。陈明一众人倒是挺好奇，里面有什么啊？你拿出来看看吧。林东都懒得去拿。哦，陈明一众人点点头，将那些资料拿出来。经过探查之后，发现其中有几页。竟是关于寄生怪物的。这场灾难正是从实验室开始。根据资料记载，锦江市避难所收集到几颗外太空陨石，在研究之下，发现上面有不明生物细胞，而且那些细胞非常活跃，正在不断的自主分裂，一个变成两个，两变成四，以几何倍数增长，飞速成长进化，只在几小时的功夫就发育成一只生物。这就是初始寄生怪物。资料记录也就到此为止了。接下来发生的事，不难猜测出来。肯定是某科研人员研究时被这小怪物寄生，然后在后来的一段时间中不断寄生其他人类
，数量急剧增多，形成不小的规模。当一只寄生怪暴露的时候，周围大多数人已经都是怪物了。一场浩劫从此爆发，最终形成锦江市避难所惨案。陈明看着这一切，心里隐隐有些后怕，因为在江北市避难所里也差点发生类似的事件。还好，在咱们避难所里，怪物都被我及时发现，不然后果难以想象。哦，那您可真是功不可没。孙宇航竖起大拇指。林东此时却思考着，这些寄生怪物也是通过陨石从外太空而来，与辐射晶石如出一辙。这两者之间必然有什么渊源，甚至是一场阴谋。可就在这时候，另一侧的长廊里隐隐响起阵脚步声，有人类的气息传来，显然是有其他队伍封堵完入口，到这里重新汇合了。这伙人为首的正是程洛伊，后方跟着严兵、孙小强一众觉醒者。五十一文学，前面大厅是存物资的地方吗？孙小强期待问，程洛伊摇摇头：“我们得杀掉怪物头领后，然后再去找物资。如果不将其杀掉，找到物资也没用。”哎，你说的很有道理啊！孙小强反应过来，好像确实是这么回事。随着临近大厅，他们察觉到里面有人类气息。严冰目露好奇之色：“不应该啊，到底是哪支队伍，竟然比咱们来的还快？”随即，他们向大厅中走去。临近入口处，便见到几道人影，陈明和孙宇航都在。嘿嘿嘿，小茹，是你们来了，行动还顺利吗？你没受伤吧？陈明连忙上前表示关切。小茹媚眼如丝，含羞一笑：“没事，我很好，你也没事吧？”“没事没事，我也没事。”陈明浑身骨头发酥，感觉她更漂亮了，似乎再多看一眼就要被融化。而且他也明显察觉到小茹对自己的态度有一丝微妙的变化，已经释放出想要接近的信号。忽然感觉馒头没白给，舍不得馒头。套不着婆娘，旁边孙宇航等人也上前和陈洛伊一众打招呼，而严冰目光扫望着，发现是这一队人。他们之前留在入口处，封堵起来相对容易些，比自己快也正常。不过封堵任务完成，也说明宁伟成功了，自己交代的事想必已经办妥。不愧是自己的好兄弟，他转眸看向陈洛伊，再次打个预防针。洛伊，刚才你也看到了，封堵入口还是很危险的，难免出现伤亡。我们阿伟如果有照顾不到的地方，这也正常。嗯。确实，程洛伊简洁道，也不再多言。随后，在陈明等人接应下，众人一同走进大厅中。可是刚一进去，严冰就觉得不太对劲，发现自己避难所的人都不在，而且目光扫望之下，很快发现有一道洁白身影站在科研室中间。嗯，严冰眼眸瞪起，表情十分诧异，心里有些难以置信，用力揉了揉眼睛，发现并不是眼花。不对啊，他怎么在这？严冰似乎想到了什么，心里咯噔一下。阿伟呢？他去哪了？阿伟已经死了，林东淡然地说道。什么？这不可能！严冰神情变得激动。阿伟可是我们避难所005号觉醒者，实力很强的，怎么可能死了呢？他封堵入口失败了呗，然后被怪物围攻致死。林东理所当然地说道。严冰牙关紧咬，额头青筋暴跳，依旧难以接受这个现实。不对，这里面肯定有诈。严队长，刚才不是你说的吗？封堵入口很危险，出现伤亡也正常。旁边，程洛伊悠悠地说：“严冰面色憋得铁青，心中憋闷不已，却又无力反驳什么。而且他很快发现一个问题：这支队伍里，同昌市避难所的人都不见了，包括刀疤脸、雀斑女等人。这是出现伤亡的事吗？简直是全部阵亡！可是阿伟死了，你们是怎么封堵住入口的？”严冰问出心中的疑惑。打架的时候，入口坍塌，自己堵住了。林东轻描淡写说：“啥？”严冰更加难以置信：“进来时候入口还好好的。”有之遥巧合的事吗？最关键的是，自己避难所的人全死了，诸多巧合叠加在一起，就说明这其中多半有问题。他目光盯着林东，觉得凭他实力不会对宁伟产生威胁。再看看陈明等人，见其那衰样，也干不出那种事来，直接排除。此时旁边程洛伊说：“严队长，你不说这生离死别已经习惯了吗？”严冰满头黑线，不过也下定决心，我一定会调查出这件事情的真相。这时。在另一侧的长廊中，又传来阵阵脚步声，是陈慕言队伍回来了。他身形从黑暗中走出，一双星眸扫视着，吵什么呢？计划失败了吗？没有，挺顺利的。林东随口说道。陈慕言扫了一眼，发现他们少了几个人。这些怪物狡猾得很，与他们战斗前就要做好伤亡的准备。大家节哀吧。你队伍里也有人死了吗？严冰怒气未消地问。没有。陈慕言摊了摊手。严冰。陈慕言具有 S 级实力，与寄生怪作战经验丰富，带人封堵个入口，当然没什么问题，并未出现差池。
。如今他们完成第一步计划，重新集结在一起，接下来的行动才是最危险的环节。我们要做好直面怪物头领的准备。陈慕言明眸闪烁着，哼，早就做好了，咱们来不就是干掉他的吗？严冰抱着肩膀说，嗯。陈慕言点点头，但是想触到怪物头领，绝非是建议事，因为这种寄生怪的杀手锏还是以隐匿为主，怪物等级越高，隐匿能力越强。S 级以上的怪物已经可以做到毫无气息，根本无法察觉，这的确很麻烦。严冰眉头皱起，这里怪物众多，也不知道哪个是头领，感觉就像随机开盲盒一样。不过想到此，下意识看了眼林东，这家伙身上就没什么气息，与对怪物头领的叙述有些相似。陈慕言继续说，所以接下来无法制定具体计划，大家见机行事吧，希望咱们都能活下去。嗯，好。周围众人重重的点头。短暂休息过后。他们再次踏上征程，经过一条宽阔长廊，继续向避难所深处走去。黑暗之中，气氛比较凝重，毕竟接下来行动危险，所以人们沉默寡言。但是有些人除外，例如孙小强，睿智眼眸扫望，宛如好奇宝宝一样，好似正在游览观光。林东面色平静，默默走在最后方。陈明则隔三差五的找小茹搭讪，原本没抱什么希望，但没想到的是，句句都得到回应，弄得陈明心花怒放，变得更加主动。孙宇航觉得他有些上头，认为有些不妥，连忙将其拉回来。陈说：“你这样不太好吧？有什么不好吗？臭小子，你不会嫉妒输了吧？看你以后还怎么显摆网恋对象。”陈明有些得意说道。孙宇航汗颜，觉得恋爱脑真可怕。不是，关键人家男朋友严队长在旁边呢。什么男朋友？他们逢场作戏罢了。陈明摆了摆手，想起严冰有二百多个女友，感情并不牢靠。等着吧，待会看书，给你表演个单刀进球。众人一路前行着，长廊变得越发宽敞，并且在前方又出现向下的台阶，那里通往避难所第二层，算是核心区域，曾经存放重要物资的地方。但是现在，台阶下方黑暗中一阵阵凶器弥漫，隐隐传来怪物厉吼声，决战要开始了。陈慕言呢喃道：“如今已经没有捷径，只能强攻下去，找到怪物头领，然后将其击杀掉。”严冰凝眸说道：“咱们得抓紧时间，那些入口封堵的并不严实，很可能被怪物挖开。”如果被外面怪物冲进来，咱们处境就更加危险了。嗯，陈慕言点点头。他们已在台阶上行走过半，前方黑暗中隐隐有人形出现，身上触手剧烈摆动，面目狰狞，似乎已再次恭候多时了。准备战斗。程洛伊说着，唰的一声抽出长刀，其身后觉醒者们也纷纷亮出兵刃。众人眉宇凝重，如临大敌。吼！只听黑暗中厉吼声响起，寄生怪率先发动进攻，一道道怪物身形狂奔而来。阻挡人类前进脚步，杀！人们挥起兵刃，同样冲上前。程洛伊、陈慕言、严冰、孙小强这四位强大觉醒者一马当先，抵在最前面。后方元素细觉醒者周身能量涌动，开始施展觉醒能力，场面顷刻间变得混乱。怪物群中，陈慕言最为飘逸，身形辗转腾挪，犹如翩翩舞者，在其双耳上依旧还戴着耳机。严冰则咬牙切齿，挥刀砍杀怪物。但他速度极快，已出现道道残影。程洛伊面无表情，长刀抡的虎虎生风，再次化身战场绞肉机。在其不远处，孙小强犹如人形蛮兽，举手投足间将怪物打飞。有四人顶在前面，后方众人压力骤减，不断施展能力，冰锥、火球等将怪物洞穿。整座长廊里人声咆哮，怪物嘶吼，战斗越发激烈。程洛伊回眸凝望，特意看了林东一眼，发现他手持长刀，漫不经心。随手挥斩之间，便能将怪物斩杀。如果没有怪物冲向他，也不会主动上前攻击。这家伙可真够混的了。程洛伊嘀咕道。旁边孙小强凑过来，一脸神秘兮兮说：“之前那个宁伟是被他吃掉了吧？”“有，傻子都看出来了。”程洛伊眉头一挑。孙小强嘴角上扬，十分自信道：“那我还有一个重大发现。”“什么？”林东刚刚在撒谎。孙小强笃定道。程洛伊满头黑线，还以为他要说什么呢。是啊，现在林东说谎，眼睛都不带眨一下的。那他不眨眼睛，眼睛不会干吗？孙小强面露好奇。人们与怪物战斗着，不断向下方推进。陈慕言最先杀到台阶下面，来到一座大厅之中，但周围依旧不断有怪物冲来。慕言哥哥，你终于回来了，我好想你啊！忽然间，在怪物群中有个弱弱的音传来。陈慕言转头望去，发现个十五六岁的小女孩。皮肤白皙，面容甜美，两只大眼睛水汪汪的，好似会说话一样，透露着纯真。可恶！陈慕言眉头微皱，这个女孩是他曾经的邻居
，认识很多年，几乎是看着长大的。但如今他已被怪物寄生，看着那张纯真的脸，曾经的点点滴滴，一颦一笑依旧浮现在心间。鸟语花香的早晨，或是阳光温暖的下午，一时间不禁勾起许多回忆。可惜，再也回不到从前。慕言哥哥，你当时为什么不救我？你知道我死的多惨吗？我的血肉被怪物一点一点吃掉了。陈慕言伸出手指，触碰耳朵上的蓝牙耳机，将音乐声调到最大，掩盖周围所有嘈杂。他原本是不爱听音乐的，只是因为音乐能盖住回忆中里声音。陈慕言手中雷刃狂闪，一刀便刺穿女孩胸膛。他那张纯真的脸逐渐变得扭曲，越发狰狞，嘴里发出歇斯底里的吼声：“再见！”陈慕言猛然将刀抽回，顺势挑出一颗金盒。女孩尸体倒地，皮肤迅速干瘪，变成极其恐怖模样。这些怪物。会利用元素主的一些交际关系，扰乱人类心智。陈慕言早已习惯了，他曾亲手斩杀过许多过去的亲朋好友，但这对人的心灵是一种折磨。躁动的音乐在耳边响起，掩盖住他不想听见的声音，目光所及之处，到处都是怪物，依旧有些他熟悉的面孔。杀！随后，程洛伊等人也杀到大厅中。他们四个确实实力强大，最弱都是 A 加级，可由于怪物数量太多，人们消耗巨大。尤其是后方元素系觉醒者们，呼吸已经变得沉重了。小茹，别怕，我会在你身边保护你。”陈明手持合金长刀说道。小茹柔弱的点点头：“谢谢明哥，你真好。”啊！陈明微微一怔，心花怒放。见严斌已经冲到前面去，不禁暗自琢磨着：如今晃过守门员，是该进球的时候了。他为了表现自己，斩杀怪物更卖力。旁边孙宇航连连提醒：“陈叔，你小心一点，咱们只是搬运工而已。”你拼什么命啊？没事，看我的！陈明长刀挥斩，三下五除二便砍翻只幼年体怪物。虽然大部分寄生怪都被前排程洛伊等人挡住，但也偶尔有落单的，或是绕到侧面、后方向其他觉醒者发动袭击。此时，在后方漆黑中，又有两道人形悄悄的出现，正是消失已久的刀疤脸和雀斑女。打得挺激烈吗？嗯。陈明转头望去，顿时目露惊骇，因为他曾亲眼看到。刀疤脸和雀斑女被怪物触手卷走，显然早已被寄生了。然而，更让他着急的是，两人竟和小茹还有为冰系女觉醒者站在一起，看他们的样子，丝毫没有察觉。陈明立刻提刀杀过去，并焦急大喊道：“小茹，离他们远点，我来保护你。”陈明心急如焚，速度倒也不慢，就算是其他队友，他也会挺身而出，更何况是小茹。展现男人雄风时刻到了，眼看着锋芒破空，就要斩在刀疤脸身上。可忽然间，刀疤脸脖子一歪，有道触手伸了出来，宛如钢鞭似的，重重抽在陈明身上。扑通！陈明遭受重击，身形不稳，一头栽倒在地上，摔了个狗墙屎，好像有点丢脸。他刚要从地上爬起，但耳边破风声响起，又一条触手飙射，宛若利剑，即将将其后心贯穿。陈明一个鲤鱼翻身，直接丢弃兵刃，双手紧紧抓住那条触手，但触手上沾满粘液，滑腻腻的。而且力量不小，在其双手间一点点划过来，慢慢缠在陈明的脖子上。哦，陈明感觉喉咙越来越紧，强烈窒息感传来，面色憋得涨红，双眼开始冒金星。而且刀疤脸露出狞笑，背后又伸出两条触手，带着破风声直奔陈明攻来。形势已经岌岌可危，眼看他就要丧命于此。陈叔，后方孙宇航等人眼眸瞪起，焦急无比，想要上前支援，但已经来不及。可恶！早说过不让你逞强的，但就在人们急切之时，忽然异变突发。只见陈明周身泛红，好像被煮了的螃蟹似的，并散发出灼热气息，一阵阵热浪弥漫开来。咦，怎么回事？众人心中惊疑。下一刻，陈明身边热浪滚滚，愈演愈烈，气势攀升到顶点，最后轰隆一声，竟升腾起灼热火焰。在这生死关头，他竟然突破了一颗金河凝聚，成为明火系觉醒者。啊！怪物触手被灼烧，顿时发出惨烈嚎叫，立马缩了回去。陈明终于脱困，他周身燃着火焰，屹立在原地，表情有些惊喜，看了看自己双手，充满力量感。这就是金河觉醒者的感觉吗？他顿时充满信心，捡起遗落的长刀，火焰顺势蔓延，将整个刀身覆盖，凝眸看向前方怪物，见其面色狰狞，并隐隐有些不安。那就用你来祭刀吧。陈明周身火焰更加汹涌，使空气都烈烈作响，随后身形一闪，猛然冲向前。言之呼吸，一之行，不知火。他嘴里念叨着，利用火焰的爆发力，迅速接近怪物。随后抬刀挥斩，汹涌的火焰席卷而出，刀锋所过之处，仿佛划出一道火龙。
，刀疤脸根本反应不及，面露惊恐，瞬间被火焰吞噬，嘴里发出歇斯底里的惨嚎声。不过很快便在烈火戛然而止。陈明手持长刀，保持着挥斩姿势，站在原地，周身火焰熄灭，怪物燃烧成灰烬，好似下雪似的在其身边簌簌而落。众人呆呆地看着这一幕，满脸难以置信。陈叔突破了，刚才他念到的什么招式？不知道啊。人们纷纷议论着，感觉刚才那一幕。有点小帅，算是陈明少有的高光时刻。感受到无数目光注视自己，陈明嘴角微微翘起，露出个自以为迷人的笑容。自己太帅了，他心里非常满意，而且还是在女人面前展示的，这不得把小茹迷死。陈明转过身，看着面容娇艳的小茹，缓缓走到其面前：“女人，你不要乱跑，最好跟在我身边，不然很危险的。”哦，小茹面色娇羞，缓缓低下头，不敢与其直视。旁边的人都是一怔。这什么语气？霸道总裁啊！孙宇航也是纳闷，总感觉今天事情发展方向不对劲。难道陈叔真的进球了？陈明心中一阵窃喜，有些意气风发，自己憋屈了这么久，今天可算扬眉吐气。但他没注意到的是，小茹低着头的脸上，娇羞逐渐变得阴厉，最后弥漫起杀意，随后猛然抬起头，神情与之前判若两人。他腹部直接裂开，一道触手猛然窜出，速度极快，令人猝不及防。嗯。陈明神情惊骇，察觉到危机袭来，身形连忙躲闪，但为时已晚。只听“噗呲”一声，肩膀剧痛，被条触手贯穿，而且受伤位置与前两次几乎没有差别。这，他眼眸瞪得老大，怔怔地看着小茹，见其目露嗜血，杀机盎然，变得极为狰狞恐怖。此刻，陈明世界仿佛崩塌了，没想到戏剧性的一幕竟再次上演，心中顿时死灰一片。又是寄生怪，天空是蔚蓝色。窗外有千纸鹤， 7 4米说。孙宇航直勾勾看着，觉得这才是情理之中，有内味了。陈叔这囚禁的帽子戏法呀！而那小茹一击不成，再次发难，又一条触手向其袭来。陈明只好紧咬牙关，强忍疼痛，单手持刀将触手格挡开。喂，快来帮忙啊！哦，众人这才反应过来，连忙冲上前与小茹战斗在一起。而且在不远处，还有雀斑女和一名冰系觉醒者。也变得面目狰狞，表情狂厉，纷纷现出怪物真身，与人类厮杀起来。孙宇航扶着受伤的陈明退出战团。陈叔，还得是你啊，又替我们发现了怪物。陈明捂着伤口，满头黑线，心情处于低谷，没从刚才打击中脱离出来。自己只是渴望甜甜的恋爱而已，为什么？为什么每次都遇到寄生怪？或许靠近女人就会带来不幸。陈明深吸一口气，陷入反思当中，而且很快，好似想通什么，心里做出一个决定。宇航，叔想好了，以后再也不喜欢女人了。嗯，孙宇航面露惊色，吓得连忙抽回扶着他的手。前排严冰等人同样在战斗着，他们已经斩杀无数怪物，周围尸体落成小山。回头望去，发现后方出现混乱，小茹他们有四个人，竟然也变成怪物，反过来攻击自己队友，心中不禁一阵黯然神伤。但很快，只见林东身影走上前，手起刀落，将小茹身体豁开，将其砍翻在地，顺势长刀协调。直接把金河挖了出来，动作麻利，毫不拖泥带水，看得出非常的熟练。这个家伙不知怎么着，严冰看他越发不顺眼。而队友被寄生，其他人确实感觉很别扭，有几分下不去手。尤其是冰系觉醒者女孩，平时她人缘不错，很爱笑，算是大家的开心果。在末日当中，有一个这样队友，十分的难得。可恶，就连他都被寄生了，这群怪物真是无孔不入，也不知什么时候的事。我有点不忍心，确实有点难办啊。众人神色哀伤，可那女孩面容冰冷，目光凶恶，直勾勾盯着曾经队友，已经想不起一丝旧情。难办，那就别办了。林东走上前，身形闪烁，速度极快，长刀挥斩间割向女孩胸膛。既然他们都不忍下手，那自己就帮帮他们。做好事已成习惯。那名女孩还想反抗，触手挥舞着袭来，不过都被林东刀锋绞碎，顺势割入其前胸之中。刀刃转动，将金河挑了出来，动作精准迅捷，一击致命，让人看上去赏心悦目。后方的战况基本稳定下来。随着一路杀伐，他们已冲到大厅中间，有许多人身上染血，都挂了彩，而且胸膛起伏不定，剧烈喘息着，能量消耗巨大。511文学，再这样下去，恐怕坚持不了多久。但在大厅深处，一股悍然凶器弥漫，愈演愈烈，似乎有什么东西在漆黑中蠢蠢欲动。该来的。总是要面对的，众人凝神，始终警惕着漆黑深处，因为那里有只究极体寄生怪，保守估计 S 级实力
，甚至还会更强。尤其是陈慕言，一双星眸闪烁着，心里竟有几分紧张。耳边的歌声开始断断续续，已受到怪物强大磁场干扰。周围一只只怪物依旧不断出现，那些冰冷面孔，有认识的，也有不认识的。他手中雷刃狂闪，不断挥斩，一颗心已经变得麻木了。但是，怪物群中出现个美妇人身影，一袭典雅的红色长裙，热情似火。恬静的面容充满了柔情，狗蛋，你回来了！啊！听见呼唤自己的小名，陈慕言神情一正，望着美妇人的面孔，汹涌的回忆如潮水般涌上心头。妈妈妈！他下意识叫出已经生疏的称呼。美妇人温婉一笑，回来就好，妈都想你了。妈，我回不去了。陈慕言眼含热泪，咬牙说出几个字，因为眼前这个女人正是他的母亲，但如今已经被怪物寄生。不过看见那张脸。心里依旧波涛汹涌，明知道他是怪物，却仍感受到一丝温柔。此时回忆无声，却震耳欲聋。那一抹温柔，完全源于其心中。美妇人依旧笑着：“傻孩子，说什么傻话呢？只要你加入我们，我依旧是你母亲，咱们还能回到从前。”不，你已经不是了。陈慕言擦干眼泪，语气变得镇定，重新打起精神来，可以短暂的回忆，但不能停留在过去。他从悲伤中脱离出来，一双星眸闪烁着。你只是恶心有丑陋的怪物而已，寄生在我母亲身体。今天我要为他报仇。话落，陈慕言双手持刀，飞身冲上前，动作飘逸，宛如翩翩起舞。S 级觉醒者能力，暗夜舞者发动。他速度达到极致，手中雷刃闪烁，化作一道流光向那美妇人斩去。但美妇人速度也不慢，身形微微向后撤，精准的躲过锐利锋芒。真是不孝子孙，竟然对自己母亲动手！你别用我母亲的语气说话。陈慕言心中怒火中烧，手中长刀横扫向前，枪！谁知美妇人袖手一抓，竟将锐利锋芒稳稳握住了，而且两者触碰间发出阵钢铁铮鸣声。陈慕言眉头一皱，心中暗暗吃惊，这到底是多强横的体魄啊！但就在这时，忽然一股悍然凶器弥漫而出，美妇人暴露怪物特征，一条水缸粗的巨大触手从其后背伸出，猛然抽向陈慕言，强烈破风声响起，只觉一堵墙向自己撞来。陈慕言连忙抬臂横荡，只听“砰”的一声闷响，他遭受巨力，身体横飞出数十米远。嗯，程洛伊等人注意到这边动静，皆转头望来，面色变得凝重，因为陈慕言实力可不弱 ，S 级觉醒者，但却没一击抽飞了。由此可见，那家伙绝对不止 S 级，已经到了 S 加级。进化这么快的吗？严冰面色阴沉，快要滴出水来，发现还是低估了头领实力。可现在已经没有退路，只能殊死一搏。大家一起上，好！后方两名觉醒者答应，他们聚精会神，身上元素之力涌动，越发的强大。这两个人一男一女，分别是同昌市003号、004号觉醒者，实力不弱。面对强大怪物，只能团结在一起，才有一战之力。冰封，女觉醒者单脚一踏，极寒之力从地面向前蔓延，所过之处，怪物身体纷纷僵硬，只在几息之间，体表凝结出白色冰层，宛如雕像般，栩栩如生。火龙，男性觉醒者双手合十，掌心火焰升腾，灼热气息发散，变得汹涌。双手向前一推肩，炙热烈火翻腾而出，犹如一道长龙。结结结！美妇人见状，嘴里竟发出男性沙哑笑声，格外的恐怖。他巨大触手猛然砸向前方地面，轰隆隆，整座避难所都是一颤，无数裂痕蔓延。然后触手猛然一掀，无数巨石向前飞出，地面寒冰之力被震散。火龙被巨石砸碎，小心！程洛伊凝眸，因为还有许多石块向人群中飞来。他长刀挥舞，连连抵挡。大厅中轰隆作响，烟尘四起。可恶，这家伙好强！零零三号和零零四号觉醒者眉头紧锁。由于长时间的战斗，能量消耗巨大，所以刚才的攻击大打折扣。显然，这也是怪物头领计划好的，否则他也不会最后才出手。但烟尘散去间。严冰的身形悄无声息地出现在怪物身后，在队友掩护下，他利用极致速度绕到了这里。这才是暗杀的精髓。你怕是忘了我了吧？严冰嘴角微翘，有一丝得意。短刀速度极快，直奔其后心刺去。但怪物微微回眸，又一条粗壮触手伸出，精准地撞在严冰身上。砰！严冰遭到重击，顿时口吐鲜血，倒飞了出去。在地上翻滚数圈后，才终于停了下来。他受到不小的震荡。感觉浑身骨头都散架了，这一下就快要了他半条命。严队长，众人见状惊呼，心中担忧不已。那怪物转眸望去，并不打算放过严冰，身后触手再次飙射，
，这一下就打算要了他的性命。冰强，零零四号女觉醒者心中急切，连忙再次施展能力。只听前方一阵轰隆巨响，有数道冰墙拔地而起，挡在严冰面前。坚冰散发着寒意，厚重无比，但怪物触手是大力沉。宛如蛟龙一般，冲直闯，轰隆隆的几声将冰墙全部震碎。糟了！严冰见状惊骇，趁着这个间隙连忙飞身躲闪。轰！触手几乎擦着他的身体，重重砸落在地面，又发出一声震响，大地塌陷，龟裂痕迹蔓延。太强了！这就是 S 加级实力吗？究竟怎样才能战胜他？人们皆目自欲裂，心中无比的担忧。这是他们有史以来遇到最大的危机。严冰稳住身形后。剧烈喘息着，嘴角溢出鲜血，眉宇间凝重至极。幸好自己是速度系觉醒者，否则刚才难逃那一击。小家伙跑得还挺快。美妇人用沙哑男声说道，面容冰冷，身后两条粗壮触手摆动着，凶气盎然，杀机更加凛冽。严冰眉头已皱成穿行，面色凝重到极点。这家伙怎么就盯上我了？还不待他喘息，那粗壮触手再次飙射而来，宛如蛟龙翻腾，似乎夹杂着万钧之力。撤！严冰纵身一跃，连忙躲开。那触手砸在地面后，烟尘四起，然后竟转了个弯，再次向他追了过来。严冰很是语言，利用极致的速度不断躲避。每当触手接近，就连忙侧身横闪。他在墙壁、地面以及一些杂物上不断的辗转跳跃，身形十分矫健。但严冰心里清楚，若稍有失误，必定遭受重击，而且自己体能下降越来越严重了。怎么办？可就在他焦急之时，怪物后方，陈慕言的身影出现。明眸带着滔天恨意，再次将怪物攻去。程洛伊见状，手中长刀同样电光闪烁，飞身向前，从怪物正面发动袭击。两人一前一后，形成夹击之势。但怪物依然不惧，根本不看他们。身后噗呲一声，又有条触手伸出来，挥舞着抵挡他们攻击。如今，怪物已经伸出三条粗壮触手，就向长尾摆动，其中两条挡住程洛伊和陈慕言，而另一条依旧在追击着严冰。比去哥，尼玛！严冰心中不由得暗骂，即便如此，竟还不放过自己。他速度明显下降，体力不支，有好几次都差点没躲过触手攻击。眼下情况已岌岌可危，不行，这样下去不是办法，得找个人替自己引开怪物注意力。他心里盘算着，随即眼眸一扫间，很快找到了个感觉合适的人选，正是人群最后方一身白衣的凌冬。躲得还够远的，行动出现伤亡也是在所难免的。兄弟，就别怪我了。严冰心里琢磨着。身形突然加速，直奔林东的方向跑去。其身后的触手依旧穷追不舍着，闪开！人群见严冰跑来，顿时目光惊骇，连忙四处散开逃窜。可林东站在原地，平静目光依旧注视着，根本没有躲的意思。他能明显感觉到严冰是冲着自己跑来的。严冰速度不慢，眼看着越来越近，距离林东大概五米、十米左右，连忙一个闪身向侧面躲去。心想触手赶紧去攻击林东，可别再追自己。企图祸水东引，转眸凝望间，发现正如想象中那样，怪物恐怖触手，这次没有拐弯，直直的向林东砸去。不过就在这时，林东悄然后退一步，身形暗淡，立刻融于黑暗，直接凭空消失了。嗯，严冰眼眸瞪起，面色惊异无比，这怎么回事？但触手失去目标后，横向一拍，重重的扫在了一位女觉醒者身上，正是同昌市零零四号，之前释放冰墙那人 ，A 级觉醒者。噗！女人遭受重击，当即口喷鲜血，浑身噼啪作响，仿佛骨头都被拍断了。她犹如被火车撞到，身体横飞了出去，最后砰的一声，重重撞在墙壁上，然后像破麻袋一样跌落在地。女人撞击墙壁的位置已留下森森血迹，由于骨头碎裂，躺在地上的姿势极为诡异。殷红的鲜血从她身下流淌而出，逐渐汇聚成一滩。女人奄奄一息，只有出气，没了静气，生命力飞速流逝着。此般状态。比普通人从十多楼掉下来还惨。梦瑶，严冰见状目眦欲裂，心中悔恨无比。没想到自己无意间竟害死一名队友，而且他刚刚还释放冰墙救了自己。造孽啊！他紧咬着牙关，双眸透红，额头青筋跳起。可转念想一下，不对啊，林东到底哪去了？按照自己的计划，该死的是他才对。严冰正在思索之时，忽然发现林东身影再次出现了，只不过此时他竟站到死去的女觉醒者身边。然后手中长刀一挑，将其金河挖了出来，再捡一个。嗯，严冰眼睛瞪得老大，整个人都麻了，同时一股汹涌恨意从心中升腾而起。你在干什么？捡金河啊？不然留给怪物吗？林东理所当然的说道。
，严冰顿时更加恼火。孟瑶是我的队友，他因为怪物而战死，你竟然还捡他的金盒，良心过意的去吗？这也没什么大不了的。林东摆了摆手，对此表示无所谓。怪物头领这么强，出现伤亡也是在所难免的，你说是不是？严冰，怪物触手在人群中狂舞，转眼之间又打死打伤了几人，形势彻底脱离掌控。人们心中惊恐万分，慌张逃窜着。尤其是陈明和孙宇航已经跑出去老远，面对这种情况，他们很有经验。自己只是搬运工而已，怪物头领得交给高手解决。转头一看，战斗已到了白热化阶段。程洛伊和陈慕言战力不弱，怪物也不得不认真对待。此时在其身后又伸出五六条触手，火力全开，犹如长尾一样狂乱挥舞着。强绝的力量抽在墙壁或地面上，轰隆作响，整座避难所颤抖连连，棚顶灰尘簌簌而落。陈明见状，惊叹不已：“这家伙九尾人助力啊！”战场之中，陈慕言身形依旧飘逸，在数条触手中辗转腾挪，单脚一踏，宛如鹰击长空，直奔美妇人俯冲而去。只要将其金盒挖出来就好了。陈慕言不断鼓励着自己，手中雷刃狂闪，速度快到极限，直奔美妇人胸前刺去。但美妇人转过头，冰冷的脸色露出一抹狞笑，嘴里沙哑难声道：“光躲避触手是没用的。”美妇人身体上竟弥漫起雾蒙蒙的白光，充斥着一股奇异的能量，整个人的气势在强盛几分。远处的林东注视着，眉头不由得一挑，因为明显感受到那是辐射晶石的力量。晶石在他身体里，美妇人手臂横挡，竟架住陈慕言的雷刃，然后随后另手握拳，抬臂向前轰去。强大力量如火山爆发般，周围空气发出连串音爆声，轰隆隆。陈慕言躲闪不及，被一拳轰在前胸，骨骼咔吧作响。胸骨凹陷，与此同时，后背处都凸了起来。强烈窒息感传来，陈慕言喉咙发甜，一口鲜血喷出，随后身形如断了线的风筝，直接退出数十米远，才重重的跌落到地面。咳，嗨嗨，他依旧止不住的咳嗽着，嘴角溢血，身体每动一下都传来被撕裂的剧痛感。不，我还不能倒下去。陈慕言看着落在身旁的长刀，刀刃上刻着“正义”两个字，还镶嵌着父亲的雷系金盒。如果自己倒了，行动多半会失败。抬眸凝望间，果然，前方程洛伊也坚持不住了，眼前粗壮触手铺天盖地，以遮蔽视野，犹如一面墙似的从半空砸落下来。他立即身形后退躲闪，轰！触手拍落在地，发出一声震响，避难所颤抖加剧，碎石滚滚，烟尘四起，宛如地震了般。程洛伊被气浪掀飞，在空中划过抛物线，最后单手撑地，勉强稳住身形。不过已经灰头土脸，身上出现划伤痕迹。愚蠢的低等生物，实在太天真了，不会真以为风堵住入口就能打败我吧？美妇人杀声音沙哑，如滚石摩擦，在这颗星球上已经先有我的对手，你们不过是送上门的养料罢了。可恶啊！此时严冰等人目眦欲裂，都已受了伤，战斗力大减，而眼前怪物却越发强横，心中难免绝望。死吧，低等生物！美妇人凝眸，身后触手竖起，宛如九条蛟龙昂首，然后共同出击。从四面八方向程洛伊攻来，估计这一下直接就能触发他的身体极限。可忽然间，林东的身影站到他身前，目光凝视间，红芒闪烁，恐怖失欲弥漫，强绝压力席卷，宛如惊天骇浪。即便怪物触手强悍，也难以抵挡，纷纷被失欲弹飞出去。该结束了。林东修长身姿屹立，语气平静道：“狮王威压一展无疑，周围所有人心中都是一悸，生出强烈不安感。”仿佛一柄钢锥悬在眉心，即将坠落下来。死亡随时都会降临，这是怎么回事？他是狮王？怎么可能？严冰等人面露惊恐，狮王压迫感实在太强，灵魂都忍不住站立。不过他终于明白阿伟是怎么死的了，甚至想想觉得有些可笑，自己竟然让他去害死一只狮王，这不是找死吗？美妇人眼神冰冷，同样察觉到危险气息，他也没想到竟有只狮王混在人类阵营里。程洛伊已经习惯，不为所动，美眸转动，望向林东，聊起了家常。怎么不魂了？早就说过，我要保护你。林东头也不回的道。程洛伊撇了撇嘴，你是觉得到出手时机了吧？哦，也不用这么直白。林东倒是没否认，这一路走来，他都在保存实力。如果只有自己，凭借尸欲杀进来，肯定会消耗不少能量，而且无法同时封闭三个入口，必须面对外面所有怪物。比去哥，那样确实过于凶险。所以说，这些工具人还是挺好用的。如今怪物头领出现，还被人类消耗一波，现在出手时机刚刚好。收割时刻到了，你很聪明，看来进化程度不低。
。美妇人沙哑声音道。林东微微一笑，还行，比你高一点。狂妄！美妇人杀意再起，身后长达五十米的触手摆动，犹如巨蟒狂舞，同一时间向林东袭来。林东丝毫不惧，失欲继续发散，瞬间将触手笼罩。那些触手好似定格了般，僵在半空中，并且微微颤抖着。林东踏前一步，身形闪烁，直奔美妇人冲冲去，携带着恐怖尸欲，宛如天灾般袭来。美妇人所见，仿佛一汪洋血海，泛起阵滔天巨浪，即将把自己淹没。进入尸欲刹那，只觉得身体发沉，好似泰山压顶一般。但凭他 S 家的强横体魄，并不会失去行动能力。此时身体白光亮起，比刚才还强盛几分，依靠晶石增幅的力量，抵抗那恐怖尸欲。林东英俊冷漠的脸。出现在他面前，狮王超强的体魄，宛如人形蛮兽，抬手一拳向其轰来。那无与伦比的压迫感，好似星辰坠落。美妇人一时间竟有些怂，没敢与其硬汉。下意识双臂交叉抵挡，轰隆隆，一声震响过后，所有力量爆发开来，方圆十余米的地面尽数龟裂，碎石崩飞，但又在恐怖余波中化作齑粉。美妇人带着触手的身体，居然应声而飞，直接镶嵌在后方墙壁里面。好强啊！众人目光惊叹，原本以为怪物头领已经很勇猛，但在林东面前却有点小巫见大巫，着实不负狮王霸主之名。远处陈慕言怔怔看着，心中震撼无以复加。他还是第一次见如此强大狮王。怪物撞进墙壁里，出现的黑油油大洞，里面碎石坍塌着。林东打算乘胜追击，不给他喘息机会，身形一闪，再次冲上前去。怪物似乎感受到危机，先是一条触手从黑洞中飙射出来，破风升起，夹杂着强绝之力。林东周身尸欲滚滚，怡然不惧，挥手之间，一把长刀出现，顺势横扫向前，刷，刷，刷！他连斩出数刀，将触手斩成一节一节，寸寸断裂。但令人惊骇的是，那些触手蠕动着，仿佛有生命般，竟重新拼接在一起。林东扫了一眼，倒也不怎么惊讶，只是心里感叹：不愧是怪物头领，愈合能力比小怪强多了。此时，美妇人的身影从漆黑裂痕里爬出。原本断裂触手重新拼接在其身体上，他头发披散着，长裙破碎，看上不再华贵，反而像是地狱中爬出的恶鬼，面色阴厉，目光凶狠，直勾勾盯着林东。没用的，你杀不死我。哦，是吗？林东手持长刀，纵身一跃，犹如恶虎扑食，直奔美妇人胸前刺去。这家伙，美妇人神色凝重，虽然嘴上那么说，但心中却忌惮不已。原本以为打败人类强者，此战必将胜利。可万万没想到，他才是最终 BOSS。见林东再次袭来，怪物九条触手摆动，共同向前抵挡。但林东失欲太强了，滂沱的压力根本无法触碰，一旦触手近身，便全部被弹开。林东就仿佛一辆巨型推土机，横扫一切阻碍，势不可挡。眨眼之间，长刀猛刺怪物胸前，正是怪物金河位置。这下直击要害，眼看就快要了他的性命。五十一文学，美妇人惊骇，连忙挥手阻挡，枪。只听一声争鸣响起，这一下稍稍改变长刀轨迹，并没刺在胸口处，而是刺入肚子里。怪物头领松了口气，只要金河不被攻击，其他都是擦伤，不足以致命。但就在此时，林东催发刀柄火系金河，灼热气息蔓延，汹涌烈焰瞬间爆然而起。啊！怪物顿时发出刺耳惨嚎声，修长的刀刃在其肚子里燃烧起来，一股焦灼气息发散。怪物承受着烈焰灼体之痛。更恐怖的是，林东的狮王领域，因为距离太近了，强绝压力犹如磨盘碾压，即便怪物体魄强横，也难以承受得住。怪物头领痛苦万分，尖笑声歇斯底里，心中琢磨着该如何脱身。忽然间，只听“噗呲”一声，美妇人后背赫然裂开，一只浑身染血的怪物从中脱离出来。究极体怪物同样是人形，不过四肢纤细，后背九条触手摆动，显得极不协调，并且长了颗如迅猛龙似的头颅。两只猩黄小眼凶光毕露，满嘴獠牙呲护，这就是怪物头颅本体吗？好丑、哦！他从女人身体脱离出来了，又来这招！人们凝眸注视着，因为怪物会金蝉脱壳，早在避难所就见识过。怪物脱离之后，自然想远离林东。他一双黄豆般的胸瞳盯上明观战的人类，卧槽！那人察觉到不对劲，强烈危机感油然而生。他正是同昌市003号觉醒者，快跑啊！可怪物似乎是想补充血肉，或是想要一副新的躯壳，亦或者两者兼得，并不打算放过他。粗壮触手摆动，一把缠在他的腰部，然后本体迅速接近。怪物头领寄生并不是钻入身体，而且紧紧贴在一起。皮肤接触的刹那
就像被最强力的胶水粘住。任凭青年剧烈挣扎，甚至皮肤都出现拉丝状，但依旧无济于事。只在转眼之间，两者就融合在一起。远远的看去，感觉两者颇为亲密，就像一对恋人来了个幸福的贴贴。但此间画面非常的惊悚。陈明见状，心中隐隐后怕。幸好之前看上的不是这只怪物，其余的人们也都是惊恐不已。但在林东看来，只用四个字评价：糟蹋粮食。他手持长刀，再次追击怪物。经历过刚刚的痛苦，怪物心中惧怕。见林东袭来，一时有些慌了神，下意识间随手抓过一名人类，放在身前抵挡。而他抓的这个人，正是同昌市严兵。不，不要啊！严兵惊恐不已，他刚刚受了严重的伤，体能耗尽，根本无法反抗。面前的林东，长刀已经直刺而来。别杀我！严兵失声尖叫着。但林东当然不会心软，甚至长刀速度再快几分，战斗有所伤亡，在所难免。严兵面色铁青，不过很快，他恐慌表情定格，一柄长刀已经贯穿他的心脏。严兵双眼发黑，在失去意识的前一秒，心里默默想着：如果有下辈子，再也不提战斗伤亡的事了。由于严兵的阻挡，长刀轨迹再次发生偏移，将他贯穿之后，又刺入怪物肩膀里。林东顺势横向挥斩，企图将怪物身体豁开，但怪物反应不慢。连忙躲闪，避开金河要害。唰！于是林东这一刀将其肩头的一条触手斩断下来。哼，没用的！怪物头领冷哼一声，只见地上触手蠕动，即将拼接回其身体。可就在这时，半空中忽然有道人形出现，他面色苍白，嘴角溢血，眼里却闪烁着坚韧光芒。陈木岩手中雷刃狂闪，速度达到极限，宛如一道贯穿末世的雷霆。双手持刀，猛然刺下。直接将蠕动的触手死死钉在了地面，给你来了电疗吧，他开口说道。随后 ，A 加级雷系金河催发，电光大作，直接蔓延到整条触手，滋啦声音作响，焦糊气息弥漫，整条触手都呈现乌黑之色。可恶！怪物头领见状，目眦欲裂。怪物失去一条触手，虽然并不致命，但实力受到削减。他原本就不是林东对手，如今更加捉襟见肘。唰！林东长刀再次挥斩，又将其另一条触手斩下来。这次让我来！孙小强猛跑几步，纵身一跃，死死抱住触手，将其压在了身下。他人傻力气大，虽然不是头领对手，但压制一条触手不在话下。而其余人们见状，也纷纷上前帮忙。我也来，大家一起上，砍死他！可是那只是一条触手，那也砍死他！怪物头领见状，恨得牙痒痒。如若平时可以轻易杀死这些人类，甚至都不会看他们一眼。可是今天，他们却为虎作伥，和之狮王一起。欺负到自己头上，该死的低等生物！不过很快他便顾忌不上这么多，灵动的攻击让其应接不暇，长刀不停的挥斩着，撕裂他的血肉。怪物实力不断被削弱，能量剧烈消耗，感觉身体越来越沉，连食欲的压力都承受不住。他动作变得僵硬，受伤愈发严重，已经形成恶性循环。灵动长刀抡的虎虎生风，出现道道残影，最后轻轻向前一点，精致的刺入怪物胸口。霎时间，怪物动作定格。他缓缓低下头，目光发直，怔怔地盯着胸前伤口，已经感知到生命即将走到尽头。在这一刻，怪物忽然有些恍惚，没想到我竟是在这颗星球的生物手上，我应该统治这颗星球。差远了，你连锦江市都没统治。林东轻描淡写的道。怪物有些不敢相信，我进化到终极体，应该没有对手了才对，为什么会这样？你的实力确实不弱，有一点难杀，不过也就是一点。林东说完，唰的一声将长刀抽出，顺势将金河挑了出来。一颗血色金河，能量异常醇厚，散发着猩红光芒。这是怪物食尽万人血肉才累积出的能量。他的尸体后仰，轰然倒在地上，只是在生命最后尽头，嘴里还喃喃嘀咕着：“你们这群低等生物，到了那天也难逃一死，都会死。”嗯，林东听见他的呢喃，感觉并不是发泄的诅咒，或许真的会有什么事情发生，但是。林东也不想那么多，这次战斗终于结束，活下来的人们唏嘘不已。这次行动充满坎坷波折，甚至有些人紧绷神经放松，一屁股坐在地上。终于报仇了，陈慕言怔怔呢喃着，面色有些茫然，不知何去何从，一时间失去了目标。不过他也懒得去想了，因为自己的生命很可能走向尽头。自己头颅里的 S 级晶核对那只狮王很有用，多半不会放过自己的。目光向前望去，发现林东现在最忙碌。甚至比打架时候还要忙，他将严兵一众的金河全部挖出来，收入囊中，包括他们的尸体，还有众人斩杀的寄生怪，这都是夹心小饼干，以及怪物头领尸体。
那些粗壮触手一看就是道硬菜，铁板大鱿鱼。除此之外，还在怪物头领尸体里挖出一颗银光闪烁的晶石，这可是个宝贝。林东琢磨着，如今他得到两颗晶石，只是不知道整颗星球上总共有多少颗。如果集齐五颗，打个响指，会有什么效果？或者集齐七颗，能不能召唤出什么东西，许个愿望什么的？林东到处收着晶核，尸体动作熟练的让人害怕。终于，他忙碌完之后。缓缓走到陈慕言身前，该来的还是要来的。陈慕言惨然一笑，无论如何，我得谢谢你帮我报了仇。如果没有你的话，可能我已经战死了。这条命你想拿就拿走吧。哦，那还是先留着吧。林东忽然说道。啊！陈慕言心眸圆瞪，神情变得惊讶。你不杀我？嗯，外面还有不少怪物需要你去解决。如果你死了，你们就突围不出去了。林东说道。听他这么一说，众人才想起。战斗并未彻底结束，外面还有一大群怪物等着打开入口。哎，累死我算了，我也不行了，真没力气了。没办法，那也得坚持一下。人们心中叫苦不迭，可一旁的程洛伊却捕捉到林东话语里一个细节。等等，程洛伊望望向他，你刚才说我们突围，那你干什么去？不是吧？突围还用我吗？我当然是先回家了，保护你到这已经可以了。有事电话联系，拜拜。林东说着，身形向后退去，融于黑暗，瞬间消失不见。凭借其失域无视地形的能力，根本不用打开出入口，而且外面没有高级怪物，无法察觉他的存在，所以来去自由。其余的众人都呆愣愣站在原地。他他就这么走了？陈明觉得有些突兀。不然呢？把你金河挖出来再走吗？旁边孙宇航说道。陈明下意识捂住嘴，表情惊慌，这才想起自己凝聚金河，对林东来说或许有些实用价值了。这是不能声张。程洛伊撇了撇嘴，对于林东的操作倒也不怎么意外，因为他本身就是个老六。休息一下，准备取点物资，然后突围出去。好，众人连忙答应。随即，他们休整一番，开始收集物资。陈慕言对避难所了若指掌，很快就来到存放物资的地方。虽然大部分已经过期，甚至腐烂，不过也有很多保质期长的食物，例如罐头、腊肠、腊肉等，保质期长达两年半。当然，除此之外。更重要的是一些药品或者制作配方等。孙小强在仓库里上蹿下跳，不断翻找着。虽然没找到苹果，但找到一些封存良好的苹果种子，脸上笑呵呵，美滋滋的哼唱起来：“你是我的小鸭小苹果。”此时，林东正行走在一片旷野之中，返回江北市，远处江水悠悠，草木茂密。被怪物寄生的小动物，如今也都不见了，偶尔有几只丧尸经过，漫无目的游荡着。可就在这时，远处忽然传来一声震天厉吼。宛若洪钟炸响，在天空中回荡不止。周围游荡的丧尸们瞬间凶厉起来，好似受到召唤，想发出吼声的地方狂奔去。林东能读那懂吼声的意思，明显是丧尸进攻的信号。有狮王在捕猎吗？他心里琢磨着。不过这在末日之中也不是稀奇的事，早已司空见惯了。但发出吼声的位置，好似是同昌市方向。林东也并没怎么在意，沿着江边一路回到自己领地。刚一进入城市的街道，坦克、小巴。博士等几名尸王以及数众精锐丧尸立马前来报道。嘿嘿，老大，您回来了。坦克笑呵，略带有些期待的道，心里当然是惦记着。老大捕猎成功没？会不会有什么新口味？林东也不废话，挥手之间将怪物血肉全部抛出，而且这次比较多，足足有上千只，已经堆积成一座小山，其中还有硬菜、水桶粗的触手、铁板大鱿鱼。好家伙！坦克一众丧尸胸瞳闪烁，没想到竟然有这么多。全是夹心小饼干，开饭吧！林东说了句，随后头也不回地向前走去。一众丧尸目光兴奋，立刻开始了饕餮盛宴。不愧是老大，竟然捕到这么多猎物！嗯嗯，老大从来不让师失望，真好啊！丧尸们纷纷感叹着。随即，街道上响起撕扯血肉、咀嚼啃噬的声音，浓重的血腥气飘散，众尸进食的画面看上去有几分惊悚。不远处，招风耳匆匆赶来。由于这次食物比较多，所以他也能分得一杯羹。他上前抓起一条触手，大口啃噬起来。招风耳瞬间有些泪目，自己终于能上桌吃饭了，幸福感满满。而且食物这么多，吃不完，根本吃不完。同时心里不禁想起自己好兄弟追虾，可惜他回滨海市了，错过了这场盛宴。就在他感叹之时，不远的街角处走来一道丧尸身影，身后背着个巨大的变异龙虾。咦？招风耳有所察觉，立刻转头望去。只见那只丧尸大声喊道：“我滨海市霸主追虾回来了。”招风儿，林东回到家里，按照惯例洗了个热水澡，
换件白色衬衫，然后倒上杯果汁，开始吞噬金河。他先拿出怪物头领的红色金河，里面能量精纯，散发着妖异的红光，如梦似幻。这是一颗 S 加级金河，比之前清灵的还要强。林东一口吞咽下去，金河入口即化，非常的甘甜，就像是一颗荔枝。不同怪物的金河味道也各不相同，但都非常的好吃。金河化作一阵暖流，流淌进四肢百骸，能量不断被吸收，林东的狮王之体更加强悍了。S 加级金河可真不戳，林东心中感叹着，这一颗金河的能量足够他吸收好几天。但这种金河太稀有了，以目前生物的进化程度，绝对属于食物链的顶端级别。接下来，林东狗在家里无所事事，于是拿出手机摆弄起来，看看有没有什么新消息。没多久，避难所官网上便有了更新，出现两条新公告：捷报，锦江市怪物头领被击杀，我们的队伍突围成功，带回很多重要物资。另外，也带回锦江市零零幺号 S 级觉醒者陈慕言，他来江北市了。林东心里思考着，不过想想也对，如今他大仇得报，也没必要留在锦江市。这对林东来说算是个好消息。工具人加一。不过除了这条之外，还有一条让林东感到有些惊讶。哀悼，同昌市避难所被丧尸攻破，数万人类葬身丧尸之口，有一些逃亡的幸存者流入灵山市，同昌市避难所竟然被攻破了。林东心里嘀咕着。他记得火车头说过，同昌市有一只鬼师，觉醒能力入梦，实力非常强大。而且他是趁着严冰等人去了锦江市，战斗力空虚，才发动的进攻，说明狮王很讲究策略，智商也不低。林东忽然想起回来路上那如洪钟般的丧尸厉吼声，很可能就是在攻打人类避难所。最关键的是，同昌市002号、003号、004号、005号觉醒者全部死于林东之手，避难所被攻破也在情理之中。不过。这就意味着同昌市进化出一支绝对的丧尸霸主，附近城市有一个这样的存在，会让林东很没安全感。接下来的几天并没什么事情发生，领地里恢复以往的平静，一切按部就班的进行。几大狮王四处游走，饿了的时候就去江边找花盆弄些鱼吃，偶尔还会晒晒日光浴，日子过得好不惬意。这几天，招风儿非常开心，因为好兄弟追虾回来了。他和追虾、火车头、三狮聚集在领地边缘处，真没想到。咱们都进化到绝对霸主级别了，想想这一路走来，还真挺不容易的。招风耳面露感慨，唏嘘说道。火车头开口说道：“我和追虾兄才是两座城市的绝对霸主，而兄，你比我们还差一个级别呢。”招风耳满头黑线，不过仔细想一想，确实是这么回事。滨海市的青灵被林东给灭了，并没再出现什么厉害狮王，所以追虾说是滨海市霸主，倒也没什么问题。这可不行啊，我也得弄个城市霸主当当。招风耳心中很是迫切，觉得嘎嘎乱杀已经跟不上时代潮流，必须成为霸主才能拥有更多谈资。他正琢磨着，两只大耳朵微动，捕捉到一些细微的声音。咦？招风耳抬眸向前望去，发现有几只丧尸从领地外面向这边走来，他们面容恐怖，眼神凶厉，一看就不是本地尸。难道有入侵者？追虾等尸立即警觉起来。前方那群丧尸中，为首丧尸面容狰狞，头颅上似乎被人类砍了一刀。虽然已经愈合，但头骨上有塌陷痕迹，名字就叫做别脑壳。他来自同昌市，由于最近把人类避难所攻陷，所以意气风发。这次来江北市是奉老大命令来找林东谈合作的。因为避难所许多残存人类逃亡去了灵山市，而曾经林东将那里搅得天翻地覆，所以打算找他合作，一起去进攻灵山市。这里就是江北市吗？不知道那狮王会不会合作？别脑壳嘴里嘀咕着，旁边丧尸小弟道：“肯定会同意啊，跟咱们老大合作。”那是他的荣幸，先进去看看里面丧尸都什么样。别脑壳十分好奇，抬眸一望间，便看见招风儿、追虾、火车头三尸目光警惕，直勾勾打量着自己。招风儿已经感觉到眼前丧尸不怎么强，也就避及实力，所以并没有害怕逃跑。喂，你们是哪来的尸？我不叫喂，我叫别脑壳。为首丧尸开口说道。哦，招风儿心里嘀咕着，竟然有这么难听的名字，什么别脑壳，就是脑袋有坑。感觉他一副不太聪明的样子。别脑壳见这几只丧尸多少有点实力，于是开口打探问：“你们是这里的狮王吗？”“哎呦，还挺有眼力见。”招风耳说道。而一旁的火车头做出高深表情：“这不是问到自己心坎里了吗？”“我，火车头，灵山是丧尸界的绝对霸主。还有我，追虾，滨海是绝对霸主。”旁边追虾面色得意的跟着说道：“啊，别脑壳目光错愕，都这么顶级的吗？”没想到一个小小江北市边缘，竟出现两位霸主级别，失敬失敬。
。招风耳满脸神色骄傲道：“知道我们的厉害了吧？快说，你来我们这干什么？哦，我是同昌市来的，来找你们老大谈一谈合作的事。别脑壳说明来意。”招风耳瞥了他一眼，神色不屑：“你什么档次？我们老大是说见就见的吗？”呵，如果耽误了老大之间的大事，你承担得起吗？别脑壳反问道。招风儿稍微一琢磨，好像是这么回事。那你跟我来吧，这还差不多。别脑壳说道。随即，在招风儿带领下，他们一路向大厦区域走去。别脑壳四处扫望着，因为除了谈合作以外，老大还有一个命令，就是顺便看一看江北市丧尸实力如何。可这一路走来，却并没看到多少丧尸，因为有外面丧尸赶来。林东已让小弟们隐藏起来，以免暴露家底。只有一些低阶丧尸在街道上四处游荡着。好像没什么丧尸啊，别脑壳心里默默嘀咕。片刻之后，他们便来到大厦区域，巍峨的高楼林立，几只红眼黑乌鸦环绕着盘旋，住的地方还不错。别脑壳感叹道。没多久，他们便走到楼下街道，林东已经察觉到外来丧尸气息，身影在前方缓缓显现。招风耳屁颠屁颠跑上前，老大有事找你，说是来谈合作的。嗯，林东一听便明白什么意思，丧尸之间。怎么可能会合作呢？只有收服和统御，再者就是互相厮杀吞噬，合作只不过是互相利用罢了。到了最后，肯定是要翻脸的。我是同昌市的丧尸，前阵子攻破同昌市避难所。别脑壳非常骄傲的说道：“厉害！”林东装模作样夸赞道。别脑壳点点头：“那当然，我们老大叫黑眼，你应该听说过吧？”“没听说过。”林东如实说道。“呃。”别脑壳神色一怔，气势顿时垮了几分。反正。我们老大现在是同昌市的绝对霸主，打算带你一起去攻打灵山市。不去，林东果断摇摇头。别脑壳，没想到他回答的这么干脆。为什么？因为我害怕灵山市的泰克公司实在太强了，上次去了一趟，差点没回来，所以我就不敢去了。林东煞有其事地说。别脑壳眉头一挑，没想到这个狮王竟如此胆小，竟然害怕人类。怕啥？不是还有我们老大，两伙尸潮一起冲向灵山市，肯定能将里面人类拿下。哦，你说的倒有些道理。林东故作思索模样，那到时候你们先去进攻，我看情况配合。那行吧，我先回去和老大汇报一下。别脑壳想了想说，短暂的交谈也就到此结束。别脑壳转身离去，林东站在原地看着他的背影走远。坦克、小巴等一众尸王身影从街头巷尾走出，一只只丧尸凶器十足，汇聚到林东身后。老大，就让他这么走了，为啥不把他留下来？小巴满眼嗜血之色，忍不住想要杀戮。一个小角色而已，杀了作用不大，还是让他回去吧。先给那黑眼狮王灌点迷魂汤喝喝。林东语气淡然，他也不知道能否迷惑住对面，或者起到多大效果。不过聊胜于无，先试试再说，肯定没啥坏处。此时，别脑壳一路跋山涉水，已经返回同昌市，在一处破败建筑里，一众丧尸聚集，面容恐怖，凶器弥漫，在大厅中间处站着只狮王。他皮肤并不腐烂，面色十分苍白。最令人瞩目的是，他那双眼，两只瞳孔竟然一黑一白，看上去非常梦幻。只要与其对视一眼，仿佛灵魂都会被抽干。他就是同昌市的狮王黑眼，拥有强大精神力，觉醒能力入梦。精神力如此强大的丧尸，十分的罕见。老大，我回来了。下方别脑壳恭敬道。黑眼点点头。江北市的情况怎么样？我去看了，里面并没有多少尸，而且那只狮王很胆小。说是害怕人类，感觉江北市霸主徒有虚名，整体实力都很虚。别脑壳分析道：“噗！”周围进化出神智的丧尸听闻，忍不住想笑。一只丧尸王竟然害怕人类，黑眼皱眉沉思，有些不太相信。你在他领地里看见多少尸王？看见了三个。别脑壳稍作回忆，想起了招风耳他们，那三个尸王有点实力，都快赶上我了。周围一众丧尸听闻，更是忍不住发笑，因为别脑壳在这里根本不是核心成员。只是最低等级的小头目，黑眼同样对此表示怀疑。你确定他们都是江北市的狮王？对啊，他们自己说的，还自称其他城市的霸主呢。别脑壳如实说道。黑眼有些无语，一时间陷入沉思。别脑壳当然不会说谎，但觉得这事有些荒谬。那进攻灵山市的事情，他是怎么说的？他说让您先去打仗，到时候会看情况配合。别脑壳回答说。就这，旁边一名力量型狮王有些听不下去。老大。他这不明摆着利用咱们吗？而且他们这么弱，干脆别合作了，直接宣战吧，把灵山市和江北市一起灭了。你不懂，我说是合作
，其实只是想暂时稳住他们，至少咱们去攻打灵山市时候，他不会来给咱们添乱。这叫做缓兵之计。”黑眼思考着说道。哦，众师听闻有些惊讶，暗道：“不愧是老大，智力属性进化的极高，都用上兵法了。”那您的意思是等咱们拿下灵山市，再和他宣战？嗯，灵山市泰克公司的资源可不少，等咱们拿下以后，实力可以提升一大截，到时候再宣战比较稳妥。黑岩考虑的非常周到。旁边一位女师王表示怀疑：“老大，您是不是太高估他们了？江北市的泰克公司和避难所都在，狮王并没把他们攻陷，这说明实力多半不如咱们。不知道，但还是谨慎点比较好。”黑岩沉声说道：“如今种种迹象表明。”江北市实力确实不强，甚至弱得离谱。黑眼心里对此表示怀疑，感觉这件事有点迷。其实他算是个后起之秀，在末日初期，黑眼只是个低级小卡拉米，直到一个月后才觉醒的能力，神智开始飞速进化。后来干掉同昌市各大狮王，组建自己的势力，如今攻陷避难所，成就同昌市霸主之位。他一路走来比较坎坷，始终保持着小心翼翼的习惯。灵山市的事也不能急，还是得先以骚扰为主，削弱人类实力。另外，你再去城市外面看看，能否收复一些小势力，和咱们一起攻打灵山市。好的，没问题。别脑壳连连答应。可能是由于黑岩起步比较晚，总是感觉自己不够强，所以必须团结一切力量，不断杀戮进化，去掠夺资源。如果能拿下灵山市，霸主地位就更稳了，完全不需其他老牌狮王。另外，他派别脑壳出去交涉，并不是因为他能说会道或者比较聪明，而是去其他丧尸领地比较危险。容易回不来，像别脑壳这样级别的小头目，就算嘎了也不心疼。另一边，林东狗在家里不缺吃，不缺喝，也不缺金河，生活过得十分惬意。对于同昌市和灵山市的战斗，还是有必要关心一下的。像这种有机可乘的事情，林东觉得如果自己没占到便宜，那就算亏了。关于黑眼这个后起之秀，林东觉得有必要抑制一下，能成为一方霸主，或多或少有两把刷子，不能让他在灵山市获取资源。于是。林东打算先打探一下他们的实力，做这种事情，林东可不像黑眼那么费劲，因为他有人脉。各大城市之间的避难所互相都有联系，之前程洛伊能找到同昌市的严冰，说明对了解同昌市的信息。林东直接给他发送消息：同昌市的丧尸实力如何？哟，你还真是一刻也不闲着。程洛伊很快回复道。林东微微一笑：“是他们先来找的我。”哦，同昌市攻破避难的狮王，名字叫黑眼 ，S 级实力。觉醒者能力入梦，非常的诡异。在他手下总共有六位狮王。程洛伊解释着，甚至还发来几份资料，包括飞行器拍到的照片。林东默默翻看着，内容非常详细，果然很靠谱。黑岩手下有六位狮王，数量不算少，因为林东的小弟们算上丧尸胡小白，也不过只有八位。而且黑岩手下狮王实力也不弱，几乎都在 B 加级与 A 级不等。林东还看见一张照片上有位狮王形象奇特，他身材纤细，但两只手上。骨骼变异，就像长了两把大剪刀似的，骨刃锋利，长达两米，看上去十分夸张。避难所官方给他标注的名字是“剪刀手”。嗯，这个名字不错呀、啊。林东不由得夸赞一句：“这剪刀手具有 A 级实力，速度型丧尸，据说生前是个理发师，非常善用剪刀，变成丧尸后依旧保留着天赋，进化出这种能力。”随后，林东将其他狮王也大概看了一遍，做到心里有数。程洛伊继续道：“目前黑眼派出手下。”正在骚扰灵山市，你有什么打算吗？哦，林东稍稍思索片刻，回复说：“我也去骚扰，但是这次林东并不打算亲自去，因为没有什么特定目标，狩猎效率不高。再者说，他也没必要什么事情都亲力亲为。如今黑眼也只是派出小弟骚扰，如果自己去了，多少有点掉价，所以他打算派自己小弟们去。坦克、小巴、博士等狮王，自从末日以来都没出过江北市，如今凭他们的实力。”都是可以独当一面的狮王，是时候该散养一下了。随后，林东给小弟们传达指令，去了以后，表面上与黑眼他们合作，但也不用出什么力，杀掉人类获取的金河，也尽量别落在对方手里。反正怎么老六怎么来，其他的自由发挥。相信凭借自己小弟的性格，完全可以做到这件事。出去玩吧！这个消息一传出去，在狮潮中引起轩然大波。坦克一众狮王都很兴奋，因为还是第一次接到这种指令，之前。林东从未派过小弟们去骚扰其他地方，这还真是大姑娘上花轿头一回啊！坦克胸瞳闪烁道。小八目光望向他：“你是大姑娘？算了，以你的智商，根本听不懂。”坦克顾不上和他解释，以前都是老大补猎物回来，这次我也要多弄些高级金河带回来孝敬老大。你可小心点吧
，老大说的是骚扰，不是硬拼，别像之前似的，还得老大带尸潮去救你。”小八嫌弃的说道。坦克满头黑线，心想这家伙记性咋这么好？这都多久了，竟然还记得那件事？怎么？秦英满脸好奇问。由于他是后加入的，根本不知道这段黑历史。克哥有什么糗事吗？没有没有，别听小八瞎说。坦克连忙维护自己形象。领地边缘处，招风耳，追虾。火车头三师也得知了这件事，火车头第一个跳出来，去灵山市啊？那不是我的地盘吗？这我必须得去啊！去什么去？咱们在家运筹帷幄不香吗？招风耳劝解道。火车头望向他，二兄，你知道你为啥当不上霸主吗？总在后方运筹帷幄，你上哪称霸去？有道理。旁边追虾跟着附和。招风耳转念一想，好像是这么回事，而且是去骚扰，当老六不是什么硬仗。估计没啥危险，那好吧，既然非逼我出手，我只好勉为其难，出去嘎嘎乱杀一圈了。于是他们三师也参加了此次活动。一众狮王集结，各带了些精锐小弟，数量也不算多，毕竟只是在外围骚扰，又不是决战。天空中，一群红眼乌鸦盘旋，探查四周情况。招风耳将耳朵贴在地面，双腿绷直，向前探索着行走，以免遇到什么突发情况。坦克、小巴、博士一众狮王跟在后方，凶气凛然。面容亢奋，这次要不要比一下谁狩猎的精合多？小八脸上露出个恐怖的笑，坦克不屑一笑，比就比，我还能怕你？好吧，那我可先走了。小八说道。坦克面露不解，你干什么去？你们速度太慢了。小八说着，身体弓起，突然加速，瞬间消失不见了。这么快？众狮王眼眸一瞪，博士静静看着小八离去方向。如今他的实力已经达到 A 加级。坦克撇了撇嘴。他耍赖，自己先去了，这怎么比？去得早不如去得巧，选择往往比努力更重要。博士意味深长地说：“什么意思？”坦克一众没太听懂，觉得有些深奥。不过看他的样子，似乎有自己的计划。博士继续说道：“根据老大的情报，同昌市避难所被攻破，有大批幸存者逃向灵山市，所以这两城市之间肯定人类最多。咱们去那里就行了。”哎，对啊，坦克小眼一亮，心中不禁有些佩服。暗道不愧是博士。自己怎么没想到呢？随即，按照博士的计划，他们一众向两座城市中间赶去。果然，没多久，前方拖地的招风耳动作忽然停住了，站起身来，巴拉巴拉大耳朵上的尘土。克哥，前面有动静，丧尸和人类正在战斗。哦，坦克眉头一挑，感觉有些意外，自己的猎物被捷足先登了。博士随口说道：“应该是黑岩手下的丧尸追赶上了同昌市的人类。”走吧，过去看看。后方如煤炭的小黑说道：“他记得老大交代过，不让人类金河落到对面手里。”随着他们向前走，很快就听见丧尸厉吼，以及人类咆哮哀嚎，还有砍杀与撕扯血肉的声音。正如博士所料，前方一片旷野之上，有数十名人类，身上背着背包行囊、重要物资，手持合金兵刃，与一众丧尸战斗在一起，战况非常激烈。这些人类都是同昌市逃亡的觉醒者，实力不弱，带队的是名青年 B 加级兵系觉醒者。他手持一柄合金刀，周身寒意散发，在恐怖狮群中辗转腾挪，刀刃砍在丧尸身上，极寒之力蔓延，瞬间将丧尸冰封，然后再反手一刀，丧尸直接爆碎开来，变成一地碎冰，杀伤力极强。大家坚持住，我已经联系灵山市泰克公司了，他们马上就会派人来接应的。嗯，好。旁边一位女孩答应，但手中动作不停，合金长刀继续挥砍着丧尸。他是名 B 级速度觉醒者，动作迅捷，干净利落。每次长刀挥下，都能斩杀一名丧尸，但周围丧尸太多了，好像杀不完一样。就在杀得昏天地暗之时，忽然间，远处一道残影呼啸而来，速度快到极致。随后，一把大剪刀式的古刃架在了女孩脖子上。嗯，女孩眼眸圆瞪，表情变得惊恐，因为狮王的恐怖面孔出现在面前。姐姐姐，你速度太慢了。狮王狞笑着，面容兴奋，露出嗜血之色，随后毫不留情，锋利古刃闭合。只听唰的一声，就像大剪刀似的，将女孩头颅剪了下来，鲜血狂涌而出，无头尸体倒地。她头颅落在地上，咚咚咚滚出老远，一双眼眸圆瞪着，保留着生前的惊恐，死不瞑目。小鱼，旁边青年目眦欲裂，刚刚他还答应自己坚持住，结果转眼间就被丧尸杀掉了。他连忙看向一旁尸王，只见其身材纤细，但手部骨骼变异夸张，就像两个大剪子似的。那锋利骨刃上依旧落着嫣红鲜血。糟了！是剪刀手，青年面露惊慌，认出这个狮王。剪刀手，那是你们人类对我的称呼。
，狮王目光凶厉，伸出长长的舌头，舔舐一口骨刃上的鲜血，脸上露出满足之色。我是一名理发师，专业剃头的。青年面露惊骇之色，他听说过这个狮王拥有 A 级实力，自己不是他的对手，但事到如今，已经没有退路可言，只能殊死一搏。青年寒冰之力凝聚，顺着刀刃蔓延，抬刀挥斩间，地面凝结出修长冰刺，不断向前方扩散而去。可剪刀手完全不惧。脸上依旧带着嗜血笑容，纵身一跃，犹如恶虎扑食，向青年攻去。他的速度快到极致，画出道道残影。青年刚要横刀抵挡，但见手的身影已从其身边掠了过去。青年动作瞬间定格，双眸瞪得老大，呆愣愣站在原地。随后他脖子出现一条血线，头颅一歪，竟直接滑落了下来。结结结！剪刀手狞笑着，感受到杀戮的快感。其余人类见状，皆是肝胆剧烈，顿时有些慌了神。一个不留意之间，不少人被丧尸扑倒在地，惨嚎之音顿时响起，周围丧尸更加狂厉。剪刀手没再继续杀戮，而是打算将战利品收起来，于是向那青年的人头走去。可就在这时候，忽然一团影子缓缓凝聚，在人头旁站了起来，顺势将人头拎在手里。嗯，剪刀手顿时警觉，胸瞳圆瞪：“你是谁？竟然抢我人头？哦，我是江北市的丧尸，来和你们配合帮忙的。”小黑直接将金盒抠了出来。一把塞到嘴里，美滋滋！剪刀手歪着脑袋，愣愣地盯着他。这叫老帮忙的？他顿时暴怒无比，面露杀意，将古刃横在身前，即将发动攻击。敢抢我的金盒！但就在这时，小黑身后凶器弥漫，几道狮王身影纷纷走来，有魁梧的坦克、目光灵动的博士，以及小蘑菇等狮王，并且还有一众精锐丧尸。他们气息强大，凶意盎然，充满压迫感。啊！剪刀手神情一怔。刚刚的杀气瞬间消散不少，而且又默默放下古刃，心中十分惊讶，居然出现这么多狮王，而且个个气息强大，都在 A 级或以上，自己不是他们对手。坦克昂首道：“怎么，你不喜欢跟我们合作吗？”“没有没有，你们能来真是太好了。<笑>”剪刀手顿时有点怂，但心中却觉得憋闷无比，迫于无奈，只能说是合作关系，有点哑巴吃黄连的感觉。这时，追虾从狮群中走出来，直勾勾的盯着剪刀手。尤其是那两只手的变异骨骼，感觉非常眼熟。你是虾？什么虾？剪刀手不明所以。他手上类似大剪刀的变异骨骼，从某种角度上来看，确实有几分像虾钳。你都长虾钳了，还不是虾吗？追虾理所当然的说道。剪刀手看了看自己双手，很快反应过来，原本就很憋闷，更加暴躁无比。我可不是虾，你才是虾呢。你全家都是虾。随后，坦克一众也加入战团。原本那些人类就要被打败。他们算是简陋的，根本没出什么力，但分食血肉时候却是遥遥领先。尤其是小蘑菇，真菌孢子发散，落在人类身上，瞬间将血液污染，长出一颗颗红色肉瘤。其余的丧尸们根本无法下嘴，把他们急得嗷嗷叫，同时心里暗骂着：干啥啥不行，吃饭第一名。剪刀手默默盯着，心中愤恨不已。若不是打不过他们，早就下手了。此时，坦克晃晃荡荡走过来，走吧，托尼老师，不是要合作吗？咱们继续骚扰人类去，哼，走就走，谁怕你？剪刀手毫不示弱，并且暗暗发誓，一定要将丢掉的人头抢回来。他们一众丧尸继续追击逃亡的人类，而在灵山市，泰克公司也派出觉醒者去接应避难所人员，因为他们会带来一些物资，另外还能收编一些觉醒者，补充公司战斗力。毕竟之前被灵东祸害的很惨。此时，就有一支觉醒者小队从灵山市出发，来到边缘处。嘿嘿嘿，这次接应幸存者。可是一个美差，为首青年笑道：“队长，接应幸存者算什么美差？”旁边一位大汉憨憨地问。青年嘴角微翘，露出一抹阴笑：“这你就不懂了吧？咱们去接那些人，他们算不算有求于咱？”“哎，好像是这么回事，对吧？既然有求咱们，那咱们提出点条件不过分吧？而且他们带来的物资也是由咱们上报，到时候咱们留下一点，上面也查不出来。”青年觉得有油水可捞，大汉眼眸一亮。明白了他的意思，确实对自己有利。如果提出的要求幸存者不答应，那就直接把他们扔到荒郊野外，任由其自生自灭去。凭借这点小权利，就可以最大限度的为难他人，确实是个美差。青年点点头，不过这事千万要保密，千万别让上层知道了。嗯嗯，队长放心。几名队员连连答应。可就在这时，忽然一个阴恻恻的声音响起：“你们上层不会知道了。”嗯，谁？几人顿时眉头皱起。面露警觉之色，只见前方旷野出现一道纤细身影，他嘴角慢慢咧开，
，快到耳根处，露出个大大的诡异笑容，两只手上指甲修长锋利，宛如十把匕首一般。有多久没有见到活着的人类了？小巴喃喃自语道，甚至有种想哭的冲动。那是一种喜极而泣，他心中亢奋到了极点，杀意化作实质，不由得让人后脊发寒。哈哈哈哈小巴癫狂地笑着，张开骨爪，犹如一阵疾风，向人类小队扑去。这这是什么丧尸啊？几人被吓得肝胆剧烈，握刀的手都在微微颤抖。他们只能硬着头皮迎战。但这几名人类当然不是小巴对手，很快被就被小巴利爪收割。尸体横七竖八倒在地上，人们脸上保留着生前的恐惧。小巴消瘦身形屹立在中间，两只锋利骨爪上不断滴落着猩红之色。一众尸王们。在灵山市周边杀戮着，无论是逃亡的幸存者，还是泰克公司觉醒者，不断的葬身丧尸之口。泰克公司里，柳白月已经焦头烂额，原本以为接应幸存者是好事，但没想到接连收到伤亡报告。可惜我灵山四虎只剩下两位，否则何惧那同昌氏尸王？他咬牙切齿道，觉得都怪林东将自己实力削弱了。这时，女秘书急匆匆走进办公室，刘总，根据飞行器的录像，江北市的尸王也出现了。什么？柳白月美眸瞪起，随即连忙用投影仪在屏幕上投放录像。果然，他看到坦克、博士、小蘑菇等一众尸王身影。这些尸王显然不是同昌市的。柳白月心中一惊，意识到问题严重性。两伙尸潮合作了，怪不得自己人死得那么快。女秘书连忙问道：“刘总，这可怎么办？”“别急，让我想想。”柳白月迫使自己镇定下来。如今两大尸潮在家门口虎视眈眈，任谁心里都打怵，万一杀进来……那可就麻烦了，但很快他便想起一个人来，江北市的叶简。如果江北市的尸王都在这边，那他们领地肯定防御空虚。于是柳白月迅速拨打叶简的电话。随着嘟嘟几声，对面很快接通了：“喂，刘总，怎么，你又把 Z 病毒和 Q 病毒弄丢了？”叶简上来就问道。柳白月满头黑线，但如今大敌当前，也不和他计较那么多。叶简，现在江北市的尸王都来了我这边，你快派人去攻打他们领地。啥？叶简微微惊讶，一时间陷入沉思。可良久过后，坚定吐出两个字：“不去。”这么好的机会，你咋不去？柳白月有些急切，心里还想着来了围魏救赵。如果他去攻打尸潮，尸王们必将回防，自己压力就会减轻不少。叶简开口说道：“你不会以为走了几只尸王，我就会是他们尸潮对手了吧？”柳白月很是无语，恨得牙痒痒，觉得他是烂泥扶不上墙。你身为一个公司负责人，这么怂怎么能行？真是一点魄力都没有。我们公司最近挺好的，反正那尸王没来攻击我，我们暂时和平共处。叶简理所当然道：“你疯了，与丧尸和平共处？”柳白月觉得他脑子有问题。他们现在不攻击你，只是因为不缺食物。等到丧尸饥饿的时候，你觉得你能跑得了吗？哦，叶简颇为有点油盐不进的态度。那我也比你活的时间长。啪！柳白月直接挂断电话，这把他给气得面红耳赤，胸膛剧烈起伏。真快要被气出结节了，同时心里默默发誓，以后再给叶简打电话，自己就是狗。秘书见其愤怒模样，被吓得不轻。叶总他不帮忙吗？没事，我在找别人。柳白月深吸一口气，控制下情绪，重新拿起卫星电话，这次直接拨打给龙国区域总负责人王荣。电话同样被接通。怎么了？白月？王荣沉声问道。王总，我们灵山市遭到两大尸潮联合袭击了，柳白月将事情一五一十的说一遍。王荣听闻，意识到问题严重性，遭到两大尸潮袭击，确实难以应付。这事也不能全怪他。没关系，你先别担心。江北市那只尸王已经记录在鬼尸档案传回总部，总部全球性悬赏高级觉醒者，对其进行猎杀。而且目前已经有人接手了，很快就会赶往江北市的。哦，柳白月微微惊讶，觉得这倒是个好消息。暗道不愧是总部，可利用资源远非自己能比拟的。当然，江北市那只尸王也比不了。凭借总部的实力，镇杀一个城市的尸王肯定没啥问题。呼，总部终于派人了。柳白月竟长舒一口气，可能是由于前几天的事情，林东给他的压力实在太大了。嗯，王荣答应声，继续道：“还有个好消息，我们公司第三代改造人也已经初步研制成功，由液态金属制成，可任意改变体型和容貌，实力非常强大。总部正好想试验一下战斗力，原本第一批打算先给江北市叶简的，算了，别给他。”叶简不要，柳白月直接打断道。王荣点点头，行吧，既然你遭遇重大危机，那就先给你运过去。没问题，柳白月答应道。随即两人挂断了电话。
。柳白月靠在老板椅上，面色重新镇定下来，忽然间心里多了几分底气。有事还是得找领导，像叶简那样的人，啥也不是，猪一样的同事。等以后自己发展起来，就进军江北市，申请将其吞并。到时候他给自己提鞋都不配。另一边，林东依旧苟在干净的家里，非常惬意。将小弟放出去狩猎，估计他们正玩得开心。这时，一只红眼乌鸦飞到窗前，嘴里叼着个小袋子，用鸟喙敲了敲窗户：“开饭，开饭。”乌鸦将小袋子放在窗台后，便扑棱棱飞走了。林东走过去，将窗户打开，发现那小袋子里面竟然有四颗金盒，但等级都不高，有一颗 B 加级，其余三个只有 B 级。林东陷入沉默，心想是谁让乌鸦给自己送来的，但是很快就想到答案。多半是坦克，他能干出这事来，因为坦克并不知道林东已经不需要这种级别的金盒了，对他提升不大，只知道狩猎到金盒就先孝敬给老大。果然是个小傻瓜，林东莞尔一笑。这几天里，林东始终待在家，小弟在外狩猎，时不时送金盒回来，不仅是坦克，还有小巴、比去哥，而且他经常亲自送回来，用沾满鲜血的双手捧着几颗金盒，脸上痴痴的笑着，恭敬递到林东面前。就这样，又过了一段时间，灵山市周边杀戮不断，泰克公司苦不堪言，他们不再出去接应幸存者，因为已经泥菩萨过河，自身难保。所有觉醒者回房，以免丧尸们冲进来。不过这一天，柳白月的援军终于到了，是三名三代改造人，他们变成丧尸模样，躲避周边尸王，进入了城里。柳白月得到消息后，立马出去迎接。只见三只丧尸来到了泰克公司，但很快，他们身上血肉如液体流动，迅速改变。化成三个青年，面容极其英俊，毫无瑕疵，宛如最完美的工艺品。只不过在他们眼里，毫无人类感情，冰冷一片。你好，刘总。啊！柳白月微微一怔，觉得非常神奇，心中不由得惊叹：人工智能进化的太快了。这三代改造人，谈吐之间几乎与人类无异。不知为何，心中莫名的有些恐惧。英俊的改造人微微一笑：“刘总，你不用害怕，我们被设定过指令，永远不会攻击人类。”哦，柳白月点点头，心中更加惊讶。现在的人工智能已经能理解自己的情绪了吗？现在城市外面有很多丧尸，既然你们来了，那就赶紧投入战斗吧。好的，没问题。改造人答应道。哦 g a m m a G。随即，这三名改造人分为三组，每一个都带领一支人类觉醒者小队出城执行任务，继续救援逃亡幸存者，主要是为了接应物资，还有收编觉醒者。队伍分配完成后，柳白月回到办公室，打开监控设备。时刻观察着改造人情况，旁边秘书好奇道：“刘总，这样能行吗？只有三个改造人，能对付那些丧尸吗？应该没问题。”柳白月分析道：“根据科研人员测评，这三个改造人实力为 A 加级，但还没有实战数据。咱们正好实验实验。”只见那三个改造人出城后，血肉再次如液体般流淌，变回丧尸模样，然后各自走向有丧尸厉吼的方向。这几天里，剪刀手颇为郁闷，因为总是被抢人头，自己猎杀的人类不少。但金盒没得到几颗，于是他打算悄悄的行动，不能声张。遇到人类之后，独自将其拿下。只可惜现在人类不怎么好找，他们频频被丧尸堵截，已经放弃向灵山市逃亡，在隐秘地方悄咪咪躲了起来。剪刀手已经游荡很久，始终没什么收获。这时，有只精锐丧尸走跑过来，面容亢奋道：“老大，我们在一处小树林里发现了人类踪迹。”哦，剪刀手心中一喜，难掩兴奋之色，在哪里？快带我去！好，金瑞小弟答应声，狂奔向前带路。剪刀手连忙跟上他的脚步，并时不时回头看，江北市丧尸应该没跟来吧？然后又向地面看了看，幸好没什么黑色的影子。片刻后，在旷野前方出现一片小树林，其中丧尸厉吼着，隐隐夹杂着人类咆哮声。一众丧尸小弟已将几名人类包围，不断发动着攻击。那几名人类背靠着背，围成一个小圈，面色凝重，心中越发的绝望。没想到咱们藏得这么隐秘，还是被丧尸找到了。一位青年面如死灰，身后的同伴说道：“这些丧尸鼻子可灵得很，嗯，如果咱们再不突围逃走，恐怕就要交代在这了。”青年凝重说道：“逃亡的路上，已经看到无数同伴倒下，被丧尸分食，凄惨无比。”同伴点点头，希望。噗呲，他刚开口要说什么，忽然一道残影从其身边疾掠而过，并在这个瞬间，人头直直的飞起。脖梗处鲜血狂涌，无头尸体倒地。刘叔，青年目眦欲裂，由于事发突然，根本没意识到发生什么。转头望去，只见一道尸王身影出现在不远处，其身形纤细，有两只变异骨爪
，像打剪刀一样。此时还夹着一颗人头，淋漓鲜血流淌。剪刀手已经学聪明了，避免被抢。杀完人后，干脆将人头夹在手里。结结结！剪刀手暗暗欣喜，这么偏僻的地方，总没事来抢了吧？眼前这些人类自己吃定了，耶稣都留不住。而以青年为首的幸存者们却惊恐万分，因为眼前狮王凶名远扬，不知多少人类死于他手，简直就是活阎王。今天遇到他，估计是在劫难逃了。剪刀手面露得意，准备再次发动攻击，可他根本没注意到旁边有只丧尸正悄然靠近。大概距其两三米处，那丧尸的右手犹如液体流动，化成一把银亮色的。风力刚追，台币便向剪刀手猛刺而去。嗯，剪刀手余光一扫，面露惊骇，连忙侧身闪躲。但刚追速度太快，即便速度型尸王也慢了半拍。只听噗呲一声，直接将其肩膀处贯穿。反了你！剪刀手暴怒不已，瞬间变得狂厉，也不顾自己伤势，抬起骨刃，直接向丧尸头颅刺去。可丧尸直勾勾盯着，根本不惧，甚至躲都不躲。锋利的骨刃瞬间没入其眉心，并从后脑穿了出来。但令剪刀手惊讶的是，根本没有鲜血流出，而且这次的手感也与往常贯穿血肉时不同。然而，让其更惊骇的一幕很快出现了：只见那丧尸整个头颅都变成液态流淌。随后一歪脖子，竟脱离了锋利骨刃，然后重新凝聚，化成一张人类英俊的脸，神色冰冷，毫无感情。这是什么？剪刀手胸瞳圆瞪，被吓得不轻。然而，改造人另之手再次化成钢锥，直奔剪刀手头部袭来。剪刀手惊惧万分，身形连忙飞退，钢锥几乎抵着他的脑门擦了过去。幸好这时候，周围丧尸小弟发现异常，已经蜂拥着扑过来。那改造人面色冰冷，眼眸扫视。人工智能飞速计算丧尸行动轨迹，随后两手钢锥化成刀刃，飞速舞动起来。他动作迅捷，身姿矫健，每次攻击都精准无比，将丧尸头颅贯穿或削飞。周围污血迸溅，丧尸不断倒下。改造人面无表情，完全就是一台杀戮机器。他是什么怪物？剪刀手肩膀被贯穿，污血不断流淌着，已经受了些伤。可这时候，半空中又有火球和冰锥落下，将丧尸小弟们炸飞或贯穿。与改造人一起行动的觉醒者小队从远处赶来，可恶的丧尸，去死！今天杀光你们，别跑！人们被欺压已久，终于出口恶气，不断的斩杀周围丧尸。剪刀手见状，愤恨不已，气得牙痒痒，但也无可奈何，只能选择离开这里。他身形飞退，速度达到极致，画出道道残影，灰溜溜的逃离。幸好他是只速度丧尸，如果一心想走，人类也留不住。但丧尸小弟们则没这个本事。只在几息的功夫就被人类屠杀殆尽，太好了！真没想到我们竟然能活下来。原本被围困的幸存者面色唏嘘不已，生出一股劫后余生之感。其余人也面带喜意：“是啊，泰克宫的人来了，他们好强啊！”“哼，不客气，我是觉醒者小队的队长张鸿飞。走吧，我带你们回灵山市。”一名身穿纳米作战服的青年走上前道：“在近段时间里，这是为数不多的一次成功营救幸存者。”而且没什么伤亡，非常的顺利，成了。办公室里，柳白月看着监控录像，顿时大喜过望，暗道：不愧是三代改造人，实力就是强。憋屈好几天，今天终于扬眉吐气，而且打伤了剪刀手尸王，他肯定得休养一段时间，暂时不会再来这里，成功解除一份危机。旁边的秘书也感叹道：“看来咱们要吹响反击的号角。”不一定。柳白月摇了摇头，现在只是打跑了一只同昌市的尸王，还有几只江北市的尸王。比他更危险，嗯，也对。女秘书点点头，对此比较赞同。然而，对于江北市，柳白月现在并不是很担心，到时候自然会有人收拾他们，因为总部已经进行全球性悬赏，难以想象来的人会多强。另一边，招风耳、追虾、火车头三师正在后方闲逛着，无趣啊，无趣！没有对手的日子真是寂寞如雪。招风耳被着手说道：“那个狮王真不是瞎吗？”追虾露出思索模样，心里还在纠结着。招风儿很是无语，人家是剪刀，剪刀懂吗？咔嚓咔嚓，剪东西的剪刀。哦，那用来剥虾壳也不错。追虾眼眸一亮，招风儿满头黑线，火车头目光扫望着，人类都跑哪去了？真是一个都找不到，还用问？都被杀光了呗。招风儿说道。如今凭他的超级听力，也察觉不到人类声响。可就在这时，远处出现一道纤细身影。向这边走了过来，他一双胸瞳凝视着，似乎发现了目标。招风儿眼睛一瞄，很快注意到这个身影，脸上有些好奇。八姐，那道纤细身影正是小八
，不过其眼睛里隐有光芒闪烁，正计算着数据。扫描中 B 级丧尸，觉醒能力超级听力，战斗力75可猎杀。显然，这个小巴正是改造人伪装的。可招风耳看见他，眼里有些畏惧，随手推了推追虾和火车头：“走走走，咱们走这边。”他们三个原本径直走来，但忽然半路拐弯了，向一旁走去。不为别的，就是因为自打认识以来，招风耳就始终害怕小巴。平时基本不打照面，见到就避着走。嗯，改造人有些诧异，事情的发展完全不符合自己计算逻辑，为什么会出现这种状况？他大脑中飞速分析着，出现这种状况的原因有很多种，有可能招风耳临时改变主意，想去别的地方，也可能是他忽然崴脚了，改变行动轨迹。改造人计算能力再强，也判断不出具体原因，只不过改造人也跟着改变方向，朝着招风耳追去。哎。招风耳听见身后动静，立马觉得不对劲。干什么？八姐不会真要嘎自己吧？等等。很快，招风耳又发现个细节，那就是小八的脚步比以往沉重了不少。因为速度型狮王走路非常轻盈，完全不会发出声响。但身后这个却不一样。招风耳对声音异常敏感。兄弟们，不对啊！这个八姐有问题。啥问题？追虾好奇问。招风耳搂住他们肩膀，将声音压到最低道：“他好像是被什么东西假冒的。”啥？追虾面露惊骇，脚步不禁加快了几分。那咱们这不是遇到对手了吗？哼，怎么可能？待会交给我解决他。火车头冷哼一声道。后方改造人更加奇怪，眼前这三尸居然越走越快，根本不让自己靠近。根据数据库里面的资料，应该同属江北市丧尸，不该出现这种情况。喂，你们三个等会我，我有事找你们。改造人试探性说道。肯定假的，快走！招风耳更加确定了什么。由走路直接变成小跑，因为真正的小巴从来不会用这样语气和他说话。改造人见状，歪了歪脖子，大脑都快烧冒烟了，也没计算出是什么情况。但见三尸越走越远，已经没有其他办法，只能选择强杀。于是他也不再隐藏，脚步飞奔起来。与此同时，手臂处锋利的修长钢锥显化。三尸听见动静，同时回头望去，顿时面露惊色。卖，果然是假的，他追来了，快跑啊！招风耳由小跑变成了狂奔，我一代灵山市霸主怎么能逃跑？我得快点走！火车头急速奔跑起来。他虽然资质不怎么样，但好歹注射过 Z 病毒和 Q 病毒，所以身形矫健，很快就从招风耳身边跑过去。追虾更不用多说，一身的逃跑本领算是他的老本行。双腿飞速摆动着，如阵疾风般，一溜烟便跑没影了。招风耳抬眸，只能看到他远去的背影。那，这个就叫专业。后方的改造人越来越快，急速向前追来，两者之间距离不断被缩短。招风耳回头看了眼，顿时目露惊骇。而他两个兄弟已经跑出老远，看来有的时候不用跑赢对手，只需要跑赢队友。妈妈咪呀、啊，救命啊！招风耳惊声高呼起来。好在他距离其他几大狮王都不远。只见前方一道黑色影子疾掠而来，黑影如同鬼魅，悄无声息。那改造人依旧奔跑着，并没有察觉。可到了半途中，那黑色影子陡然从地面站了起来，化成一道人形，抬起锋利爪子，猛然向其刺去。噗呲！改造人遭遇偷袭，根本反应不及，胸膛瞬间被刺穿。扫描中 A 级狮王，战斗力359觉醒能力，隐化前行。改造人丝毫不慌，冰冷双眸扫描着，大脑开始飞快分析当前局势。咦？小黑则有些诧异，因为寻常人类被偷袭都会惨嚎出声，面露惊恐。可眼前这家伙却啥事没有，而且刺入身体的手感也和往常不一样。随即，只见改造人身体如液体流动，脱离小黑的利爪，并且重新汇聚成型。这，小黑更为惊讶，从没遇到过这种情况。下一秒，耳边破风升起，改造人抬起手臂钢锥，直奔其刺了过来。小黑被吓了一跳，连忙隐化，化作一团影子向后击退而去。但在过程中，肩膀还是被划了一下。改造人立在原地，没有去追击。因为在小黑后方有不少精锐丧尸赶来，并且还有坦克魁梧身形，如同蛮牛般狂奔。随着他的脚步，大地都在颤抖，群尸凶器凛然。扫描目标无法进行猎杀，规划最佳撤退路线中，改造人经过计算，直接转身撤退。凭借他 A 加级的实力，这些丧尸倒也留不住他，全跑了。坦克见追不上，停下脚步，转头看向小黑：“你受伤了？”“我没事，但那家伙很古怪。”不知道是什么生物，居然杀不死。小黑目露奇怪，坦克点点头。我看见了，他身体会流动的。首先排除不是小巴。嗯
，我觉得咱们应该回去告诉老大。”小黑建议道：“我也这么觉得。”坦克对这个提议很赞同，只是目光里有些遗憾，可惜刚才没揍着他。随后，一众丧尸离开这里，准备回去告家长。招风耳遭遇袭击，心里有些后怕，也不敢瞎溜达了。悄悄地跟在坦克身后，片刻后，他的两个好兄弟也赶回来。二兄，你没事吧？火车头盯着他问。没事没事。招风儿摆了摆手，也就是那家伙跑得快，不然我早弄死他了。下次别让我再遇见他。嗯，我看刚才黑哥都受伤了，二哥你啥事没有？这么看来，还是你有实力啊。追虾佩服说道。招风儿闻言一喜，拍了拍他肩膀。兄弟，还得是你看得明白，要不然怎么说是滨海市霸主呢？当然。除了他们回去告家长外，还有一个大冤种早早的跑回老家，剪刀手肩膀污血流淌，将原本就破烂不堪的衣衫打湿，一双凶同愤恨、充满暴力的气息。老大，泰克公司不知放出什么怪物，将我给打伤了。哦，在你面前还有怪物？黑眼回头望来，露出一黑一白的双眸。剪刀手委屈的点点头，对，那东西能变成丧尸，暗中搞偷袭，而且还杀不死，那应该不是生物。黑眼猜测道。他了解泰克公司的手段，觉得应该是科技产物。凭借小弟目前的智商，还无法理解那些科技。不过显然等级不低，这东西好像挺有趣的，我倒要去亲自看看。杀戮的一天就这样过去。灵山市泰克公司里捷报连连，一片欢喜。柳白月差点就开庆功宴，因为已经好久没有这般扬眉吐气。今天三名改造人出手，击退了不少尸王，暂时缓解灵山市危机。而且他们接应到不少幸存者，包括重要物资。不愧是总部，派来三个改造人，就帮咱们扭转战局。”柳白月佩服说道。旁边女秘书点点头。不过，刘总，咱们真正的高手还没来呢吧？嗯嗯，对。提起这个，柳白月眼眸亮起。总部已发出全球悬赏令，还会有一大批高级觉醒者赶来，他们的实力肯定比改造人还要强。我已经收到消息了，有高手正在通过各城市的分公司中转，估计很快就要到咱们这了。等他们到了以后，危机就可以彻底解除了。女秘书面露欣喜。因为最近实在太累了，每天都提心吊胆，盼着危机解除后可以好好休息一下。柳白月点点头，对此也比较期待。只要把江北市丧尸解决，公司就可以继续发展，没什么其他烦心事了。转眼间，夜幕已深，外面云层厚重，夜风呼啸，天际间一片黑暗。在灵山市边缘的觉醒者营地里，微微有些光亮，空中飞行器作响，不断巡逻着。营地里也有觉醒者站岗守夜，其他的人们劳累一天，此时都有些困倦。其中包括白天和改造人一起行动的小队、张鸿飞等人，但今天的收获让他们有些兴奋。可惜啊，今天没把剪刀手留下来，要不可是大功一件。”一位青年说道。“呵呵。”旁边队友咧嘴一笑，“那可是 A 级速度型尸王，哪有那么好杀？如果真能把他干掉，在全公司可都出名了。梦想总是要有的吧。”青年摊了摊手。张鸿飞将擦拭好的兵刃摆在枕头边，“别多想了，赶紧睡觉吧，明天还有行动呢。”不过睡觉时候小心一点，可别一觉起不来了。放心吧，队长。其余队员答应声，同样刀不离手，有的将匕首放在枕头下，甚至直接抱着长刀睡觉，似乎这样才能有安全感。因为，在梦里也非常危险。夜空下一片漆黑，却有一道丧尸身影潜入灵山石边缘。他走在逼仄的小巷，躲过空中的飞行器，在破败楼群中穿梭着。街道上偶有几只丧尸，喉咙发出呜呜低吼。黑夜下的末日之城。显得更加凄凉。黑眼一路谨慎行走，很快来到觉醒者营边缘。他站在一座废旧高楼里，透过窗口向下观望。只见营地里探照灯晃动，不少觉醒者站岗，还有几名二代改造人，眼里绿光闪烁，四处扫描着。还真是不长记性。黑眼嘴里嘀咕着。以往觉醒者们都是龟缩在泰克公司或者安全区里面，根本不敢到外围安营扎寨。这次是为接应幸存者，方便行动，才驻扎到这里。亦或者是改造人给了他们很大的勇气。黑眼一白一黑瞳孔凝视着 S 级强大精神力发散，他施展出诡异能力，入梦，超强的精神力飘向下方营地，钻进营帐之中。此时，一位觉醒者正睡得香甜，黑眼可以清晰感知到他大脑的波动正陷入梦境当中。在梦里，青年正与凶狂丧尸厮杀着，战况非常激烈。死吧！他手持长刀，豁开一只狮王头颅。身后的队友们开始为他欢呼：“秦岩，可以啊，你把剪刀手干掉了。”“秦岩哥哥，你好帅，我要嫁给你。”队长张鸿飞走过来道。“秦岩，真没想到你已经到达 S 级实力了，我这个队长之位也该交给你了。”哈哈。
哈哈！青年爽朗大笑着，但此时黑眼正以旁观者的角度窥探这个梦境，可真是个美梦啊！忽然间，梦境发生改变，在旷野四周涌现出更多的丧尸，一众觉醒者们目露惊骇。糟糕，来大规模失潮了，怎么办？秦岩哥哥，现在就靠你了！一位女队员惊恐道：“没问题。”青年手持长刀，再次杀入失潮。他不断挥砍着，污血迸溅，残肢纷飞，周围丧尸不断倒下，但是又有大批量丧尸出现，好似无穷无尽，永远杀不完一样。青年感觉十分的疲惫，由一个美梦彻底陷入噩梦。此时，营帐床铺上的他，眉头紧皱，已经满头冷汗，眼球快速转动着，头颅偶尔晃动，彻底陷入梦魇。黑眼先让他精神疲惫，才能窥测到更深处的秘密。梦里面，青年不断斩杀着丧尸。却越发疲惫，感觉手脚灌了铅似的，沉重无比。每挥刀一下，都用尽全身力气。但就在这时，他的救星出现了，三个英俊改造人出现在其梦中。他们身体流动，双臂化作刀刃，加入战团。三个改造人实力强大，根本无视丧尸攻击，刀锋挥斩间精准无比，每一下都能洞穿怪物头颅。原来如此，观看梦境的黑眼已经明白了这一切。得到自己想知道的消息后，黑眼开始施展进阶能力。多重梦境造梦，青年的梦境里立即又发生改变。在三名改造人帮助下，丧尸很快就杀光了，周围横尸遍野，满目狼藉。呼，他长舒一口气，心里有些喜悦。哎，咋没人夸我了呢？队友哪去了？青年连忙转头望去，却发现一众人类幸存者都愣愣站在原地，直勾勾盯着他。你们怎么了？结结结！忽然之间，队长张鸿飞嘴里发出阵阴森的笑声。随即脸部变化，变得狰狞且凶厉，双手骨骼变异，出现两只大剪刀。剪刀手，青年怒目圆瞪，心中诧异：刚才他不是死了吗？但剪刀手此时已向其冲来，锋利骨刃似乎要见血封喉。青年容不得多想，连忙横刀一扫，砍在了其脸颊上，又将其头颅豁开，尸体栽倒下去。还好自己实力比较强，他默默嘀咕着。但这时，有名女队员哭丧着脸，面色焦急万分。秦言。你怎么把队长杀掉了？什么？待青年回头一看，发现地上的尸体赫然从剪刀手变回了张鸿飞，他脸部被豁开，鲜血横流，瞪大着眼，死不瞑目，十分的惊悚。这这不对啊！他当即目眦欲裂，满眼惊骇，充满难以置信之色。而周围队友们纷纷开始对其声讨：“秦言，你居然杀害队长，你肯定是有预谋的吧？我们要为队长报仇。”听着队友呵斥声，秦言大脑嗡嗡作响。仿佛要裂开一般，传来强烈阵痛感，不对劲，觉得不对劲，他变得非常痛苦。这里发生的一切根本不符合常理。随即，他瞬间想到什么，眼眸倏然瞪起，梦魇，一定是梦魇，自己着了鬼师的道。他意识到问题所在，不行，我得快点醒过来，因为秦岩知道醒不过来的后果，那就是永远被困在梦境里，直到精神力耗尽而身亡。最可怕的是，梦里根本没有时间概念。一个很长很长的梦，现实中可能只过了几分钟，或者极为短暂的梦，现实里已经过去几小时。也就是说，看似自己在梦里挣扎了很久，但现实中那鬼师杀人或许只用了一秒。自己必须得尽快醒过来。青年内心咆哮着，但任由其集中精神力，也无法从梦魇中挣脱出来。那个鬼师太强大了，自己根本不是对手。但很快，青年又想到一个办法，那就是如果在梦中死去，就可以在现实中苏醒过来。青年立马抬起手中长刀，架在自己脖子上。他面色挣扎，喉结微动，咽了口唾沫。因为这个梦境太真实，和在现实中自刎没任何区别，同样需要下重大决心。青年双眼紧闭，把心一横，带着决绝之意，长刀猛然划过自己脖颈，噗呲！他只觉得意识一沉，仿佛从高处坠落，随后身体一个机灵，腾的一下从床铺坐起。呼呼呼！青年坐在床铺上，满头冷汗。感觉整个人都虚脱了，终于醒过来了吗？就在他思索之时，忽然听见一个声音召唤：“小严，起床吃饭了。”嗯，青年目光扫望，这才发现周围并不是觉醒者营帐，而是一个洁白温馨的房间。朝阳透过窗子洒落，明亮又温暖。窗外的街道上传来车水马龙的声音，一些井井有条，秩序并未坍塌。看了看墙上的电子表，显示着今天的日期，居然是五个月以前末日降临的前十天。难道我重生了？秦言目露错愕，很难相信这个事实。曾经的恐怖末日情景依旧历历在目，自己真的重生了。
他心里琢磨着，如果末日还有十天开始，那想到的第一件事情肯定是囤物资，然后找个安全的地方躲起来，打造一座末世安全屋。小严，你磨蹭什么呢？房间外又传来妇女的招呼声：“妈！”秦岩心里咯噔一下，想起自己的母亲在末日降临第一天就变成了恐怖的丧尸，没想到今天自己竟然还能有机会见到他。秦岩扑腾一声，连忙翻身下床，急匆匆走到房间外，果然。看见一位妇女正在餐桌旁忙碌着摆放今天的早餐，桌上的食物简单，有几碟小菜、一锅白粥、两个白面馒头。如果是末日时候，这些吃的绝对是一种奢求。眼前温馨的一幕，顿时让秦岩泪流满面。妈，他连忙跑上前，一把将妇女抱住，鼻子发酸，忍不住嚎跳痛哭。妇女面露嗔怪，开口斥责道：“小岩，你这是干什么？”妈，我好想你。呜、哦、呜。秦岩止不住哭泣，感觉这一切都不真实。他抬起手轻抚妇女的脸颊：“妈，您放心，这一世我一定要让您活下来，是吗？”妇女语气忽然上扬。嗯，秦岩眼眸圆瞪，顿时察觉到不太对劲，感觉母亲的体温忽然变得冰冷。他轻抚的那张慈祥的脸已经面无表情，随即竟开始快速腐烂，腥臭的污血从七窍中流出，皮肤不断脱落下来，掉在桌上的白粥锅里，扩散成一片污浊痕迹。刚刚还慈祥的妇女，在秦岩怀里已然变成丧尸。他目光凶厉，獠牙呲起，吼，喉咙发出一声低吼，眼看就要发起攻击。秦岩见状，目眦欲裂，被吓得噔噔后退几步。母亲变成丧尸痛苦的回忆，如今再次重演，他整个人精神都要崩溃了。这这到底怎么回事啊？秦岩双手撕扯着头发，陷入抓狂状态。此时，母亲嘶吼着已向其飞扑过来，秦岩随手抓起旁边的暖瓶，猛然砸向他的脑袋。砰！只听一声闷响，丧尸头颅爆裂开来，红白液体飞溅，崩得到处都是。秦岩双目通红，呼吸沉重，仿佛暴怒的公牛，看着倒地的尸体，心中不明所以。这里发生的一切依旧不符合常理，难道自己依旧在梦里？秦岩看着自己双手，迫切的让自己冷静下来。重生什么都是假的，这依旧是恐怖噩梦，看来还得再死一遍。秦岩紧咬牙关，目光望向窗外，鼓足了勇气。几个箭步冲上前，直接撞碎窗户，从六楼跳了下去。砰！急速下坠感如此的真实，他感觉意识一沉，虽然再次猛然惊醒。秦岩疼的一下，从床铺坐起。他不断喘着粗气，紧握的拳头上青筋暴起，但依旧不敢放松，连忙观察周围环境。因为秦岩知道自己陷入多重梦境，这次醒来依旧未必真实。不过目光扫望之下，确实是觉醒者营帐中，周围一切如此的熟悉。外面的天色已经蒙蒙亮。队长张鸿飞以及队友们都在周围酣睡着，看来这次是真的醒过来了。秦岩心里嘀咕着，但也不敢耽搁，连忙翻身下床去叫旁边的张鸿飞：“队长，队长，快醒醒！我刚才陷入梦魇了，有鬼师入侵了！”哎呀，吵什么吵？张鸿飞困意朦胧的睁开眼，神情露出不耐：“这都天亮了，哪来的什么鬼师？你刚才就是自己做噩梦了而已。”啊！秦岩愣在原地，望了望外面天色。确实已经蒙蒙亮了，心中忽然对自己产生怀疑。如果是鬼师的话，几秒钟就将自己杀死了，不可能到天亮的。难道真是普普通通的噩梦？秦岩越发觉得哪来不对，但他似乎很快想到什么，眼眸倏然瞪起。有没有一种可能，自己依旧在噩梦里？想到此，秦岩彻底崩溃了。队长，你快告诉我，这里是不是真实的？我分不清了，我真的分不清了。小岩，你冷静冷静，这里当然是真实的。张鸿飞见其发疯，连忙上前将其抱住，并且连忙宽慰道：“你先放轻松，深呼吸，深呼吸。”在队长的怀抱中，秦岩慢慢平静下来，只是浑身颤抖着，嘴里不停的念叨：“真实的就好，真实的就好。”可就在这时候，一股腐臭的气息刺入鼻腔，队长的纳米作战服变成破烂的衣衫，裸露出来的皮肤也已经腐烂不堪。秦岩抬起头，又看到队长的脸变成恐怖丧尸面孔。啊！黑夜之下。夜风呼啸，一声尖叫从营帐里炸响，旁边熟睡的张鸿飞瞬间被惊醒。他意识拿起枕边的刀，抬眸望向秦岩的床铺：“小岩，你怎么了？快醒醒，快醒醒！”张鸿飞紧张呼唤着，可秦岩依旧没醒过来，而且生命气息飞速流逝，他精神力已彻底枯竭，进入脑死亡状态。Be cook, be bis。糟了！张鸿飞目露惊骇，瞬间意识到什么，这是被梦魇杀死的，有鬼师入侵了。再看向周围的队友，同样面露痛苦，满头冷汗，不断挣扎着。
在噩梦中醒不过来。你们快醒醒！张鸿飞连忙去叫醒队友，不过他们陷入噩梦太深，一时间叫不醒。只有一位女觉醒者从床铺跳起来，她直接抽出自己的刀剑，目光谨慎的四处扫视着。这里还是梦境吗？你别动，千万别动！这不是梦，这是真实世界。张鸿飞立即安抚道，但女觉醒者目光望来，面露怒容，咬牙切齿道。你竟然还想骗我！我不信！他毅然决绝，双手持刀，抹向自己脖子，果断自尽了。张鸿飞，张鸿飞也不知道他梦到了什么。显然，那鬼师手段极其恶毒，会让人分不清现实和梦境。有的会在梦中脑死亡，有的会起来后直接自杀，更有甚者会持刀疯狂痛击队友。不行，必须得找到那只鬼师，才能解除这次危机。张鸿飞拎着刀，立即冲出营帐外。此时，整个营地里。红色灯光闪烁，刺耳警报声响起，人们惊呼声不断，乱作一团。有许多守夜的觉醒者并没陷入梦魇，到处搜寻着，想要找出鬼师。张队长，你没事吧？一对觉醒者跑过来问。我没事。张鸿飞摇了摇头。那只鬼师精神攻击距离有限，肯定就在营地周边。嗯，我们得尽快将他找出来。觉醒者说道。张鸿飞点点头，心中也很是急切。可忽然余光一扫间，看见不远处站着个挺拔身形。等等，他顿时感觉有点不对，立马定睛望去，只见那道人影面色苍白，一白一黑的异色瞳孔瞩目，面容冷峻，正是同昌市尸王黑夜。他在那，他就在那！张鸿飞连忙惊声叫道：“奇迹文学，嗯？”旁边觉醒者小队面色茫然，不明所以，在哪？就在那呀！张鸿飞伸手指向前方，音调再次提高几分，可身旁的觉醒者们依旧发懵：“哪有啊？”张队长。你眼花了吧？你们看不见吗？张鸿飞面露惊骇，没时间耽搁了，我们得赶紧行动了。觉醒者们莫名其妙，也没当回事，转身向营地外跑去。张鸿飞怔怔地站在原地，亲眼看着他们从黑眼身旁经过，可就是没任何发现。而且半空中飞行器从其头顶掠过，明亮探照灯四处摆动着，也都把黑眼当成了空气。这怎么回事啊？张鸿飞眉头紧锁，心里生出不妙之感。黑眼微微一笑：“你的队友都陷入梦境当中，只有你没事，你不觉得奇怪吗？”“你你什么意思？”啊？张鸿飞喉结微动，咽了口唾沫。黑眼继续问道：“你又怎么知道？你不是在梦境当中吗？”“啊！”张鸿飞眼睛圆瞪着，额头冷汗成骨的流下，目光四处扫望，拼命寻找这是现实世界的证据。但是有些地方确实不符合常理，例如黑眼的出现。张鸿飞深吸一口气。缓缓抽出长刀，目光盯向寒光闪烁的刀刃。这次轮到自己了。此时，黑眼依旧站在破旧高楼里，距离他刚才精神力发散，其实只过了两三分钟的功夫。但下面营地里喊叫声此起彼伏，有人精神崩溃，有人果然自尽，甚至是疯了一样的攻击队友。正如之前所说，他编造一个梦境，只需短短瞬间，一秒钟，或者是几秒。所以，在这短暂时间里，已经有不少人中招。不错，黑眼对于自己的杰作。非常的满意，只不过有一点比较可惜，他不能过去收取金盒，因为那三个液体改造人已经出现，他们面无表情，神色冰冷，大脑中全部依靠人工智能计算，毫无人类情感。对于这种莫有感情的机器，黑眼的精神攻击再强也没有任何效果。那三名改造人在营地中游走，将发疯或想自尽的人类直接打晕掉。此时执行的指令就是保住他们性命。可惜了，黑眼心里嘀咕着。他想对付这种改造人，只能依靠肉体力量。但黑眼精神力擅长，体魄并不强大。虽然是 S 级，但未必能敌得过三名 A 加级改造人。黑眼默默思考对策，觉得应该借刀杀人，让江北市的尸王将这三个改造人干掉。至于眼前这些金盒，以后再来取吧。为了避免发出其他变故，黑眼打定主意后，果断从这里离去。一个恐怖的夜晚就这样过去，太阳缓缓升起，明媚阳光照耀大地，人们心有余悸。即便陷入梦魇中，被改造人拯救下来，精神依旧有些恍惚，甚至有的人已经出现后遗症，完全不敢睡觉，困得双眼通红，依旧死死圆瞪着。这些人需要药物治疗，或者是心理治疗。黑眼出现的短短几分钟，便给人类带来如此大的创伤，可见他的恐怖之处。泰克公司里，柳白月得知这件事，倒也没放在心上，因为这次被黑眼骚扰，伤亡算是小的了。有三个改造人在，他也不敢过于放肆。或许可以找个机会将其暗杀掉。柳白月心思活络起来，这算是他老本行。以前清除灵山市尸王时候
一直这么干，如今有三位改造人在手，也不是完全没有机会。就在他盘算之时，女秘书高跟鞋哒哒作响，快速走进办公室，并且俏脸上有些喜意。刘总，悬赏令的高手到了。哦，柳白月眼眸一亮，立即坐直了身体，对此十分期待，觉得这才是真正的重头戏。来了多少人？不清楚，得有好几百人。好家伙！柳白月直呼好家伙，没想到第一批就来了这么多人，快请他们进来。其实是柳白月误会了，这好几百人并非全是战斗人员，而是一个家族拖家带口来到这里。而且这个家族并不属于龙国，而是来自于东洋的樱花岛国。樱花岛国四面环海，可想而知，末日爆发后会发生什么。深海里的巨兽们将那当成自助餐。除此之外，还有各种天灾、地震、海啸、火山爆发，导致整个岛国大面积沉没。另外还有核辐射和污染，导致怪物二次变异。各种奇形怪状的怪物难以想象，不过普遍都非常恐怖。总之，那种糟烂地方丧尸横行，怪物丛生，上面的人几乎死绝，即便能逃出来也是居无定。颠沛流离，悬赏照第一批召集来的就是这么一批人。柳白月得知后，顿时由欣喜变得失望。就这样也来杀江北市尸王？不会借着悬赏令的由头来我这碰瓷的吧？柳白月觉得这就像是重金悬赏，然后招来一群江湖骗子。不过他们既然来了，当然得看看，万一有什么真本事呢？片刻后，办公室门外走进一位中年男子，身穿黑衣，面容消瘦，颧骨凸起，双眸冷厉，周身散发着阴冷的气息。自从他走进来，周围温度都骤降几分。柳白月抬眸来回打量，先是打了个招呼：“你好，柳桑，你好。”中年人用蹩脚的龙国语回应道。柳白月满头黑线，越发觉得不太靠谱。你就是南风家族的族长，南风铃。没错，正是我。中年人说。柳白月也不想和他多废话，开门见山的问道：“这次让你们来是猎杀一只狮王，你们有几成把握？”十成。南风铃自信地说。哦。柳白月闻言，心中难免怀疑，因为记录在鬼市档案的丧尸绝对是顶级。他居然如此自信。南风铃歪嘴一笑。柳桑，想必你也知道，我们来自樱花岛国，那里怪物横行，是这里的数倍。毫不夸张地说。我见过的强大怪物比你听说过的都多。哦，冒昧的问一下，你是什么等级的觉醒者？柳白月试探性问。南风铃回复说：“我 S S 级。”啥？柳白月惊得差点从椅子上坐起。他居然这么强！不过转念一想，没追是他吹的，可能有水分。南风铃继续道：“不仅是我，而且我的家族中也是强者如云，所以猎杀一只狮王绝对没问题。”那你们赶紧去吧。”柳白月连忙说道：“不管他真假。”到底是骡子是马？拉出来溜溜，桥斗麻袋。南风铃摆手道，并提出自己的条件：我希望在猎杀鬼师之前，柳桑能为我的族人提供住所和食物。那不可能！柳白月直接拒绝道，心想：万一他们一年杀不了，自己还养他们一年？而且绝对不能让这些岛国人住在泰克公司里，因为非无族类，其心必异。谁知道他们心里打着什么鬼把戏？如果他们暗中使坏，自己肯定会遭殃。柳白月可不傻。绝对不会引进一批外人留在身边。南风铃眉头皱起，因为他们一族自从逃出岛国以来，始终居无定所，四处流亡，所以一直想找个栖身之地。柳桑，这是你们总部，答应给我的报酬。报酬是完成工作后再给，现在还没开始呢，我凭什么给你报酬？柳白月毫不妥协，他是一个私负责人，实质上是个商人，以利益为重，精明的很。好，南风铃点点头，那我马上就去猎杀狮王，希望你也尽快兑现承诺。没问题，柳白月说道。随即，只见南风铃转身向外走去。哎，慢着！忽然间，柳白月将其叫住：“我们在城市外围安扎了觉醒者营地，如果你们实在没地方住的话，倒是可以先去那里。”哦，南风铃眼眸一亮：“阿里嘎多，柳桑。”说完，他便离开了办公室。柳白月默默思考着：让南风家族住在觉醒者营地，并不是动了恻隐之心，而是因为那里昨晚刚遭受到鬼师攻击。谁知今晚黑眼还会不会来？南风铃这家伙不知道那鬼市的威力，让他们家族过去帮自己挡着点，反正死了也和自己没关系。另一边，林东正狗在家里，在窗台之上摆放着两颗霞光熠熠的晶石，在晶石照耀下，身体细胞活跃，吸收能量飞快。锦江市一行狩猎的高级晶核已经全部吸收完毕，实力更上一层楼。好东西！林东将两颗晶石收入储物空间里，随即身形暗淡。直接来到楼下，坦克
、小八、博士，包括招风儿等一众，都在街道上聚集着。林东的身形缓缓出现在他们面前。众狮王态度恭敬，小黑率先开口道：“老大，我被人类打伤了。那人类很奇怪，会变身伪装，还能像水一样流动，实力不弱。可不，幸好有我在，否则后果不堪设想。”招风儿说道。旁边博士分析说：“根据他们的描述。”我觉得应该是科技产物，第三代的改造人。哦，林东眉头一挑，心里有些诧异。泰克公司发展速度果然很快，改造人都出到了第三代，这次咋没人发公告告诉自己医生呢？林东觉得自己消息闭塞，有点跟不上潮流了。想起第二代改造人的时候就已经不错，每个身上都好几颗晶核。如今泰克公司出了新品，值得研究研究。小蘑菇开口说道：“老大，昨晚黑眼去了觉醒者营地。”并施展入梦能力，杀掉了不少人类。他拿走金河了。林东随口问：“那倒没有。”小蘑菇摇了摇头：“他的拟态能力能伪装成人类，所以打探到不少消息。”林东稍作思索：“那今晚我也去。”随着夕阳西落，天色渐完，黑暗笼罩大地。又一个夜晚降临，夜风呼啸着刮过凄凉的末日之城。月黑风高，杀人夜。这个夜晚依旧注定了不平凡，因为又一道丧尸身影潜入灵山市边缘。他一袭白衣胜雪，眼眸明亮，对于来到这里也算是轻车熟路。只是与黑眼不同，林东没有走逼仄小路，直接沿着主道前行。他悄无声息，即便从丧尸身边经过，也毫无察觉。在尸域隐匿能力下，林东犹如一道幽灵，任空中飞行器飞过，也无济于事。不久之后，林东来到觉醒者营地边缘，里面如同昨夜，探照灯晃动着，飞行器嗡鸣，站岗放哨的人多了不少，防备更加森严。显然。是吸取了昨天的教训，但是林东目光扫望，发现有一些帐篷，非常奇怪，上面并没有泰克公司标识，反而是白色的，绣着粉色樱花图案，还有一些穿着和服的人在其中穿行着。林东不免非常好奇，谁点的日料？林东直接利用尸欲能力穿墙而入，来到觉醒者营地里，周围站岗巡逻的人依旧毫无察觉。在不远处有一座泰克公司的帐篷，林东可以听见里面有人在说话。不能睡，不能睡，千万不能睡！林东走过去一看，发现有个青年，双眼通红，正抱着冰刃靠在床铺上。他嘴里碎碎念着，强行给自己提神，显然是经历了昨天的恐怖梦魇，留下来了后遗症，不太敢睡觉。旁边的几名队友状态也差不多，不知道今天黑夜还会不会来，但咱们最好提防着点。嗯嗯，旁边的人连连点头，因为那恐怖噩梦的滋味简直生不如死，让人神经崩溃。另一人说道。不过今晚应该没事，总部悬赏令来人了。樱花岛国的高手，听说他们组长有 S S 级实力呢。我去，真的假的？这么强？不知道，反正他们是来猎杀江北市狮王的，实力应该不弱吧？哦，那他们在这应该会安全一点吧？人们纷纷议论着。林东平静地注视着他们，没想到吃瓜吃到自己头上，现在终于知道日料是怎么来的了。但他默默感受着，并没什么强大人类气息。难道隐藏起来了？林东心里思索着，这样让他很没安全感。还是先取两个金盒再说吧。眼前有四名觉醒者，实力都在 B 家左右，此时非常的困倦，嘴里哈气不断。据说打哈欠是会传染的，困成这样太辛苦了，我帮你们入眠。林东来到一名青年身后，他正张大了嘴，打着哈欠，眼里泛起泪花，口水都差点流出来。林东身影显现，直接伸出手，探入其脑壳中，将其 B 家集金盒摘了出来。那人身体向前，一头栽倒在地，双眼紧闭着，睡得香甜。其余三名队友神情皆是一怔，有的哈欠打了一半，动作再次僵住了。这，他们目瞪口呆，面露惊骇，因为看见倒下的队友身后竟然凭空多出道人影来。见鬼了，又是梦境吗？不对，我根本没睡觉啊！快，快去拉响警报！有一名大汉连忙说道。可三人刚要起身，忽然一阵滂沱压力袭来。他们动作瞬间定格，强绝的压力传来强烈窒息感，甚至连喊叫声都发不出来。林东步伐缓慢，走到他们身边，神态不慌不忙，将金盒摘了出来。其过程中非常自然，仿佛做了件理所当然的事。随即，林东大手一挥，将四具尸体收起来，整座帐篷里变得空空如也。那四位觉醒者仿佛凭空蒸发了般。以林东如今的实力，对付他们当然手到擒来。这种感觉就像再野外采野菜。接下来。去下一个地点。林东走出帐篷，外面的觉醒者依旧按部就班巡逻着，空中飞行器极掠，但他们都没发现帐篷里的变故。林东继续向前行走，来到一处樱花帐篷中。
里面微弱的烛火晃动，将周围映得忽明忽暗，看得出条件非常艰苦。因为柳白月只给他们提供地方，其余一律不管，所以连电能源都没有。帐篷里有两个男人盘坐在地，中间有个大铁盆，里面咕嘟咕嘟冒着热气，正煮着什么食物。显然，他们正在吃东西。男人嘴里叽里呱啦着，说着鸟语，林东也听不懂。但是走近一看，发现煮着的锅里竟然是一坨肉，热气升腾着，飘散出骨肉香味。伙食不错呀、啊。林东颇为奇怪，没想到他们连电力都没有，条件这么艰苦，竟然还能吃上肉。不过再仔细一看，发现那坨肉竟隐隐呈现婴儿的形态，竟是一个死胎。好家伙！林东神情一怔，身为一方狮王霸主，在这末世间已经很少有事情让他惊讶。可也没想到，他们竟然这么变态。林东眼里红芒闪烁，杀机毕现，尸欲随之展开。原本两个叽里咕噜说笑的男人，表情顿立马僵硬，浑身骨骼噼啪作响。林东根本不给他们反应机会，挥手之间，一把长刀出现，顺势将两人头颅砍下来。猩红鲜血喷溅，滋啦一声，浇灭旁边的蜡烛，帐篷里变得漆黑一片。林东一双明眸闪烁着，冰冷的杀意正在攀升。将两具尸体收起后，他前往下一个地点。这些岛国人帐篷附近并没有探照灯、飞行器、泰克公司觉醒者巡逻，只有寥寥无几的人站岗，所以发生什么事情极难被发现。林东目光看向前方，发现有一处小帐篷。此时正在一颤一颤，并且频率越来越快，里面随之传出阵阵喘息声音。吃东西蜡着了，林东默默嘀咕着，身形进入其中。待他进去后，帐篷很快不动了，声音也停止，变得悄无声息，死寂一片。就这样，林东不断的杀戮，每走到一处帐篷，里面的声音便彻底消失。林东在一座座帐篷中穿梭着，所过之处皆变得死寂，甚至有些睡在外面或者站岗的人也没有放过，顺手宰掉。然后放入储物空间里。此时，在一座颇为豪华的帐篷里，族长南风铃召集族内所有高手，正在商议猎杀狮王之事。父亲，我觉得这灵山是真不错，丧尸数量不多，也没什么恐怖的怪物。一位青年说道。南风铃点点头。咱们能从岛国逃出来，再看这里的怪物，也就不觉得恐怖了。可惜啊，咱们族人上千众，一路逃亡至这里，只剩下几百。青年颇为遗憾道。没关系。南风铃摆了摆手。只要得到充足资源，咱们族的人口很快就会发育起来。嗯，关键是咱们到哪弄那么多资源？旁边一位壮汉惆怅道。南风铃说：“别想那么多了，咱们得尽快将那狮王猎杀掉，得到一个栖身之地，先将族人们安顿好。”此时，林东正在帮助他们安顿族人。他来到一处小帐篷中，里面有几名孩童和一位妇女，在妇女怀里面还抱着个婴儿，正在喂奶。那些孩童在旁边嬉戏玩闹，说着叽里咕噜听不懂的语言。他们并非觉醒者，只是普通人类。林东冷漠注视着，干脆解除隐匿状态，手持长刀，缓缓走上前。咦，几位孩童瞬间停止嬉闹，皆转头望来，面露惊骇。你，你是谁？由于说的是岛国语，林东也听不懂。小孩子这么晚不睡觉，真是一点也不怪。林东抬刀一斩，只听噗呲一声，锋利刀刃划过其脖颈，鲜血喷溅而出。那名孩童栽倒在地，双眼紧闭，睡得安详。啊！帐篷里顿时响起尖叫声，其余几人面露惊恐，大惊失色，纷纷向后逃窜。尤其是那名妇女，面容惊骇，浑身瑟瑟发抖着，抓过几名孩童，像老母鸡护崽似的，将他们挡在身后。妮妮，别过来！妇女虽然很害怕，但女本柔弱，为母则刚，依旧保护着自己孩子。可林东不为所动，依旧提着刀，一步步向其走去。妇女身体如筛糠般颤抖颤抖，惊恐之下，双膝发软，扑通一下跪倒在地。求你，求你别杀我们，放我们一条生路吧！这次他用蹩脚的龙国语说道。可林东神色依旧漠然，杀意丝毫未减，对于这些日料根本没有一丝怜悯之心。这时候，有位七八岁的小男孩，额头系着头巾，还颇为大胆，手持一把木质玩具匕首，面目狰狞的向林东冲过来：“我杀了你！”自从末日以来，林东斩杀过无数生物，眼前这个小男孩刷新了最弱下限，可真调皮。他嘴里嘀咕句。随手抬刀一挑，将这男孩解决掉。那位妇女眼眸瞪得溜圆，直勾勾看着倒在地上的孩子，鲜血流淌而出，汇聚成一滩。他顿时双眼泛红，泪水夺眶而出。魔鬼，他一定是魔鬼。不过很快，他的悲伤便停止了。林东一走一过肩，将他们的性命全部收割。这时，外面有两名巡逻人员，隐隐听到些声音，举步向这边走来。里面什么什么？这么晚了还没睡觉吗？小孩子。肯定是又玩疯了，身旁同伴猜测道。
。青年点点头，好不容易找到个安全地方，得让他们早点睡。嗯，同伴点了点头。二人来到帐篷前，掀开帘子走进去，霎时间，一股浓重血腥味刺入鼻腔。嗯，什么情况？二人眉头皱起，待看清眼前画面，顿时面露惊恐之色。只见孩童尸体横七竖八躺在地上，鲜血横流，有一道洁白身影站在中间。手持长刀，沾染血迹，英俊的脸上面无表情，漠然的眼眸直勾勾盯着自己。四，两人当即倒吸口凉气，任谁见到这种场面，心里也难以平静。他们刚要大喊有入侵者，可林东身影一闪，直接从其身边掠过，将两颗头颅割下来，竟然主动送上门来了。林东觉得这种行为值得表扬，挥手之间将所有尸体收入储物空间。这时候，南风林等人已经商量完毕。一致决定猎杀掉尸王之后，就在灵山市安身立命。到时候有泰克公司提供资源，家族很快就会壮大起来。因为在末世里，个人力量是渺小的，必须建立一方势力才能更好的生存。而南风林的族人就是他的势力。人类是群居动物，如果自己的话，连个服侍人员都没有，过得肯定不舒服。而且一个人会孤独，即便再强大，也难忍这种痛苦。如今咱们还没完成任务，柳桑就让咱们在营地住。想想他人还挺不错的，一位族人说道。南风林点点头，嗯，泰克公司家大业大，与他们合作是个明智的选择。咱们得尽快猎杀尸王。今天我看泰克公司的伙食了，里面还有新鲜的蔬菜呢。另外一名族人道，哦，其余人眼眸瞪起。在末日里，干净的蔬菜和水果都难以培育，所以非常的珍贵，弄得他们口水都快流出来。南风林继续道，咱们都回去好好休息，养足了精神，明天一早就行动。嗨，众人齐刷刷的答应声，随后从地上站起，向帐篷外走去。可刚一出帐篷的门，就隐隐感觉不太对劲。今天的族人这么安静呢？而且巡逻的人也不见了踪影。原本他们就没有电源，此时远处的帐篷里蜡烛都已熄灭，黑漆漆的，完全没有一点声息。遥遥望去，那一座座帐篷就像是耸立的坟包。南风林眉头皱了皱，已经察觉到有问题，走过去看看。他们一众人立马走上前。开始查看那些帐篷，南风林掀开一座帐篷门帘，发现里面空空如金，地面散落着一些东西，但连半个人影都没有。人呢？族长，这帐篷里没人啊？族人们都干嘛去了？咦，我这个也没人。族长，我这个也没有。难道集体上厕所了？他们接连打开几个帐篷，发现里面都没人。南风林面色越发阴沉，都快要滴出水来。人呢？都快给我出来！他声如洪钟，四处大喊道。只有寥寥无几的帐篷，听到声音从里面钻出人来。他们有些睡眼朦胧，根本不知道怎么回事。这是怎么了？南风林目露急切，一连掀开其他几座帐篷，里面情况差不多，各种杂物一样不少，但就是没有人。其余人也意识到眼下情况，脸上露出惊骇之色。咱们族人怎么失踪了？不知道啊，会不会是他们自己离开了？不会，周围连个脚印都没有，怎么离开？这漆黑之中，人们目光扫视着。心中生出一股惊悚之感，上百号族人竟然就这么离奇消失了。族长，这怎么回事、啊？一位族人焦急问道。南风林摇了摇头，逃亡数月之久，也没经历过这种情况。上百族人凭空消失，毫无痕迹，就像他们从来都没存在过。一阵强烈的诡异感在心中油然而生，转头看了看，如今就剩下数十族人。快，快去泰克公司那边问问。嗨，一人连忙点头答应。可他刚要过去。营地里忽然警报大作，红色警示灯开始疯狂闪烁。泰克公司那边也惊呼声四起，变得慌乱起来。有一支觉醒者小队，身穿纳米作战服，急匆匆地跑过来。南风族长，我们营地里有人失踪了，你们看见了没？这，南风林僵立在原地，面色发怔，自己还想问他们呢。不知道，我们的族人也失踪了。啥？觉醒者们面色诧异，你们失踪多少人？上百人。南风林回答说。觉醒者小队有些惊讶，哦，我们失踪四个人。南风林满头黑线，十分的无语。对面与自己相比，简直不算什么损失。大家同处一个营地，为什么差距这么大呢？南风林急切问：“你们知道怎么回事吗？有鬼师入侵了呗？”觉醒者理所当然道。南风林眉头越皱越深，实在想不到究竟是什么鬼师，具有如此能力，让数百人凭空消失。必须得尽快采取行动了，快！咱们得尽快把族人找回来。嗨，周围人点点头，他们立马行动起来。整座营地里顿时变得杂乱，刺耳警报声不断，红色警示灯闪烁，
，飞行器在半空疾掠，人影在下方攒动着。众人快要把营地翻个底朝天，可也没找到半点失踪人员踪影。此时的林东已经来到营地大后方的一栋建筑，这里是一座仓库，里面存放着整个营地的生存物资，有人类的食物、纯净水等，甚至还有一座座蔬菜培育大棚。林东来到第一座仓库，发现里面都是桶装的过滤水。这些人类已经学聪明了，吸取上次安全区实验室经验。避免被投毒，不再使用循环水系统，而是把水装成一桶一桶，这样相对比较安全，并且还有专门的觉醒者队伍在这里看守着。不过此时外面大乱，看守的人都跑出去集合，所以没什么人。水源对林东来说没什么大用，存储物空间都闲占地方，所以根本没管。他继续向前走，来到蔬菜种植大棚。当然，这里和普通的不同，里面没有土壤，全部是由营养液培养，这样不仅节约空间。还能使农作物快速生长，其中种植着生菜、香菜、韭菜、大葱等。林东不是吃素的，对这些没兴趣。他继续向前，来到二号仓库，这里面存放着一些人类食物，有鱼罐头、牛肉罐头以及压缩饼干等，保质期长达两年半的，并没有过期。这些还不错。林东挥手之间将物资收起，虽然自己用不上，但是可以和别人交换，反正物资不嫌多。继续向前，来到三号仓库，这里的东西倒是让林东有些惊喜。因为还没等走近，便听到一阵咯咯哒的叫声。这里竟然是个养鸡的地方。那些鸡被关在狭小笼子里，根本不让它们运动，只为了快速长肉，而且喂的饲料里有些药物、生长激素等，这样可以使一只鸡十几天就长成。全是科技与狠活。林东决定打包带回去，给自己小弟品尝品尝。他手中长刀挥斩，将那些鸡尽数斩杀后，统统收入储物空间，整座鸡棚都塌了。而此时的外面，人们像是无头苍蝇。依旧四处搜寻，当然也没什么结果，心中觉得十分离奇。好端端的人就这么消失不见了，感觉这比梦魇更恐怖。泰克公司的人紧张，更多的是因为鬼师失踪四个人，对他们来说不算什么。不弄清楚这件事情，心里始终没底。南风林等人着急，是真的心急。上百族人失踪，几乎和灭族没什么差别，可如今无论如何也找不到，他们犹如热锅上的蚂蚁，急得原地直打转。族长，真的找不到啊！一名族人焦急道：“南风铃目光四处扫望，发现泰克公司的人都很忙碌，聚集到了一起。咱们先不找人了啊！”族人们面面相觑，都非常不解。南风铃压低了声音：“泰克公司的人都聚集到一起了，他们储存物资的仓库就在后面。我看不如趁乱去搞点物资回来，到时候就说被鬼师拿走了，肯定查不到咱们头上来。”哎，这是个好主意啊！旁边人们眼睛一亮，他们垂涎泰克公司物资已久。反正现在也找不到人，不如换个方法弥补一下损失。而且泰克公司会继续找人的，自己趁机拿他们资源。南风眼，你带几个族人去吧，我在外面盯着泰克公司点，小心一些，只要别被抓现行，其他怎样都好办。南风铃吩咐道。一个青年从人群中站出来，好的，保证没问题。他向两旁挥了挥手，挑选几名族人，一行人趁着夜色隐藏在黑暗里，在泰克公司不注意的情况下，悄然向大后方的仓库摸去。族长，这怎么回事？啊？一位族人焦急问道。南风铃摇了摇头，逃亡数月之久，也没经历过这种情况。上百族人凭空消失，毫无痕迹，就像他们从来都没存在过。一阵强烈的诡异感在心中油然而生，转头看了看，如今就剩下数十族人。快，快去泰克公司那边问问。嗨，一人连忙点头答应。可他刚要过去，营地里忽然警报大作，红色警示灯开始疯狂闪烁。泰克公司那边也惊呼声四起，变得慌乱起来。有一支觉醒者小队，身穿纳米作战服，急匆匆地跑过来。南风族长，我们营地里有人失踪了，你们看见了没？这，南风铃僵立在原地，面色发怔，自己还想问他们呢。不知道，我们的族人也失踪了。啥？觉醒者们面色诧异。你们失踪多少人？上百人。南风铃回答说。觉醒者小队有些惊讶。哦，我们失踪四个人。南风铃满头黑线，十分的无语。对面与自己相比，简直不算什么损失。大家同处一个营地，为什么差距这么大呢？南风铃急切问：“你们知道怎么回事吗？有鬼师入侵了呗？”觉醒者理所当然道。南风铃眉头越皱越深，实在想不到究竟是什么鬼师，具有如此能力，让数百人凭空消失。必须得尽快采取行动了，快！咱们得尽快把族人找回来。嗨，周围人点点头。他们立马行动起来，整座营地里顿时变得杂乱，刺耳警报声不断，红色警示灯闪烁，飞行器在半空疾掠，人影在下方攒动着。
，众人快要把营地翻个底朝天，可也没找到半点失踪人员踪影。此时的林东已经来到营地大后方的一栋建筑，这里是一座仓库，里面存放着整个营地的生存物资，有人类的食物、纯净水等，甚至还有一座座蔬菜培育大棚。林东来到第一座仓库，发现里面都是桶装的过滤水。这些人类已经学聪明了，吸取上次安全区实验室经验，避免被投毒，不再使用循环水系统。而是把水装成一桶一桶，这样相对比较安全，并且还有专门的觉醒者队伍在这里看守着。不过此时外面大乱，看守的人都跑出去集合，所以没什么人。水源对林东来说没什么大用，存储物空间都嫌占地方，所以根本没管。他继续向前走，来到蔬菜种植大棚。当然，这里和普通的不同，里面没有土壤，全部是由营养液培养。这样不仅节约空间，还能使农作物快速生长。其中种植着生菜、香菜、韭菜、大葱等。林东不是吃素的，对这些没兴趣。他继续向前，来到二号仓库，这里面存放着一些人类食物，有鱼罐头、牛肉罐头以及压缩饼干等，保质期长达两年半的，并没有过期。这些还不错。林东挥手之间将物资收起，虽然自己用不上，但是可以和别人交换。反正物资不嫌多。继续向前，来到三号仓库，这里的东西倒是让林东有些惊喜，因为还没等走近。便听到一阵咯咯哒的叫声，这里竟然是个养鸡的地方。那些鸡被关在狭小笼子里，根本不让它们运动，只为了快速长肉，而且喂的饲料里有些药物、生长激素等，这样可以使一只鸡十几天就长成。全是科技与狠活。林东决定打包带回去，给自己小弟品尝品尝。他手中长刀挥斩，将那些鸡尽数斩杀后，统统收入储物空间，整座鸡棚都塌了。而此时的外面，人们像是无头苍蝇，依旧四处搜寻。当然也没什么结果，心中觉得十分离奇。好端端的人就这么消失不见了，感觉这比梦魇更恐怖。泰克公司的人紧张，更多的是因为鬼师失踪四个人，对他们来说不算什么。不弄清楚这件事情，心里始终没底。南风林等人着急，是真的心急。上百族人失踪，几乎和灭族没什么差别。可如今无论如何也找不到，他们犹如热锅上的蚂蚁，急得原地直打转。族长，真的找不到啊！一名族人焦急道。南风铃目光四处扫望，发现泰克公司的人都很忙碌，聚集到了一起。咱们先不找人了啊！族人们面面相觑，都非常不解。南风铃压低了声音：“泰克公司的人都聚集到一起了，他们储存物资的仓库就在后面。我看不如趁乱去搞点物资回来，到时候就说被鬼师拿走了，肯定查不到咱们头上来。”哎，这是个好主意啊！旁边人们眼睛一亮，他们垂涎泰克公司物资已久，反正现在也找不到人，不如换个方法。弥补一下损失，而且泰克公司会继续找人的，自己趁机拿他们资源。南风眼，你带几个族人去吧，我在外面盯着泰克公司点，小心一些，只要别被抓现行，其他怎样都好办。南风铃吩咐道。一个青年从人群中站出来，好的，保证没问题。他向两旁挥了挥手，挑选几名族人，一行人趁着夜色隐藏在黑暗里，在泰克公司不注意的情况下，悄然向大后方的仓库摸去。林东缓步走上前。那名青年丝毫没有察觉，依旧往嘴里狂炫蔬菜。临死之前能一饱口福，在这末日之中也算是一种福分。林东挥刀斩向他的后颈，锋利刀芒轻松没入其中，顿时发出一阵金属与血肉的摩擦声。青年脑袋应声而落，在地上翻滚几圈后，才终于停下来。他眼睛依旧圆瞪着，在其嘴里面还咬着几根香菜，温热的鲜血溅在其他菜叶上，不停颤动着。嗯，其旁边还有几名同伴。正吃的兴起，此时转头望来，皆神色一怔，呆立在原地。咬断一半的大葱从他们嘴里掉落出来。可以了，葱花加多了，味太重。林东身形向前，挥刀横扫。眼前这两人只是 B 级觉醒者，还没来得及反应，两颗人头便滚落在地。此时在蔬菜大棚外面，南风也眉头一皱，隐隐察觉到里面的声响，鼻息嗅了嗅，闻到一丝血腥味道。他是一名 A 加级水系觉醒者，在南风一族中也算是高手。等等，南风也连忙一摆手，阻止了后方搜集物资的族人，神情变得警惕起来。大棚里有东西，欧尼酱，应该是咱们的人在里面吧？旁边一位女孩说道。南风也摇了摇头，他们的气息已经不见了。啥？周围众人一阵惊讶，不由得想：外面消失的族人，难道这一切的始作俑者就在这里面？那咱们怎么办？女孩焦急地问。遇事要冷静，千万别慌，正好过去看看是什么妖魔鬼怪。把咱们族人找回来，南风也说道：“不愧是欧尼酱。”女孩抱着粉拳，眼里露出崇拜之色。
，因为南风也算是族里的青年才俊 ，A 加级实力，仅次于族长，还是有一定权威的。女孩与他算是表兄妹关系，但在岛国那种地方，是不是正经兄妹就不好说了。南风也向族人打个手势，他们一众人呈现扇形，向大棚包围过去，并且脚步很轻，没发出半点声音。人们神经紧绷着，注意着大棚里的响动。南风也在一个手势，有两个人交叉走位，来到大棚入口两边，侧耳倾听，发现里面悄无声息。于是两人对视一眼，点头确认彼此想法，然后猛然掀开大棚的门帘，目光向里面望去，发现除了散落的菜叶与一些培养器具，竟然连半个人影都没有，只是在空气中飘散着股淡淡血腥味。没有，两人面露诧异，但可就在这时，隐隐觉得有什么东西在靠近，一股莫名的危机感。从心底油然而生，林东的身形在他们背后缓缓凝陷，一股杀意开始蔓延。两人身体颤抖，感觉如坠冰窟一般，下意识回头望来，只见一柄长刀破空，刀锋寒光闪过，已经到了眼前。二人根本来不及躲闪，只觉脖梗一凉，眼前发黑，彻底失去了意识。他他在哪？这到底什么怪物？不知道。快，进攻！后方一众人立即发现林东行踪。周身能量汇聚，纷纷施展觉醒能力，有冰锥，有火球，各种攻击破空，皆向其飙射而来。其实，并不是他们发现林东，而是林东让他们发现的。因为对付这几个小卡勒米，根本没必要隐藏，可以直接大开杀戒。林东眼中红光闪烁，恐怖失欲扩散而来，滂沱的威压宛如风暴一般向四周扩散。当即有几人被笼罩，身体嘎嘣作响，直接栽倒在地，失去战斗能力。快撤！周围几人目露惊骇，仿佛看到滔天血海向自己翻涌而来。只要陷入其中，必将死无葬身之地。可他们速度太慢，又有几人被尸欲碾压？南风野哥哥，这怎么办？女孩见族人不断倒下，面露惊恐，躲在其身后。南风野眉头皱成穿行，面色阴沉的快滴出水来。见眼前这种情况，不由得想起鬼师档案里的描述：眼前这家伙很可能就是目标尸王。他拥有领域能力，可隐匿，可无视地形行走。堪称无解的存在，我今天就会会你。南风也牙关紧咬，周身能量汇集，散发出淡蓝色光晕。水遁，大瀑不知数。随着他一声暴喝，水元素席卷而出，犹如一条长龙，并且速度越来越快，形成一道水龙卷。水系能量铺天盖地的涌来，看上去威势不小。不过，他和林东的差距太大了，接触失欲的瞬间，纷纷被震散，根本毫无抵抗之力。砰！只听一声闷响。南风也同样被震飞出去，身体划出一道抛物线，重重跌落在地。他双眸紧闭，七窍开始流血，眼看就要活不成了。欧、哦、尼酱，女孩见状目露惊骇，迅速跑了过去，蹲下身查看他的伤势，并且泪水狂涌，大声哭嚎着：“欧、哦、尼酱，快醒醒！你快醒醒！拜托，狗叫什么呢？”林东偏头打量，随后身形一闪，从女孩身边掠过，随着人头扑通掉在地上，整座仓库重新安静下来。此时的外面，上千觉醒者们依旧四处寻找着，营地前方没有任何线索，逐步向大后方推进。南风林眼睛滴溜溜转着，心里越发急切。小野怎么还没回来呢？眼看着泰克公司的人即将搜索到仓库，这怕不是要被抓个现行。南风林心里盘算着，得想个办法阻止他们。于是立马走到队伍前面，对为首觉醒者说道：“按照我的经验，鬼师应该在营地前面，不可能在大后方。咱们应该再去前方找找。”那鬼师神出鬼没的。这可说不准。觉醒者回答说：“他正是灵山四虎圣的二虎之一，名叫韩静川，是整座营地的负责人。”南风林眉头皱了皱：“你得相信我，没有人比我更懂鬼师。”哦，上个这么说的已经归西了。韩静川并不信任他，带着数百名觉醒者直接闯入仓库。刚一进去，便发现有人来过的痕迹，桶装水被喝过，种植大棚的门被打开。南风林眉头紧锁，按照这下麻烦了。如果被泰克公司发现，名声扫地不说。肯定还会被终止合作，去搜一搜。”韩静川吩咐道。众觉醒者们四散开来，开始地毯式搜索。南风林越发紧张，做贼心虚，脚趾不停的扣地面，心里想着得找个借口，待会暴露了怎么说？可有一支觉醒者队伍迅速跑回来，报告，仓库里一个人影都没有。啥？南风林眼眸瞪起，心里非常惊讶，同时很快反应过来，这事情不对劲。小野他们应该在仓库才对，怎么会消失不见了？难道像其他族人那样失踪了？南风林心中隐隐有种不祥的预感。韩队长，我觉得应该再仔细的找找才对。哎，韩静川神色意外，刚才这家伙还说没有呢，这回咋变卦了？
岛国人可真奇怪。随即，他们向仓库里面走去，结果发现不仅没有人影，就连物资都被席卷一空，尤其是三号仓库，鸡棚坍塌，里面的鸡都没了。可怜那些鸡了。韩静川默默嘀咕。而南风铃眉头越皱越深，现在已经不是鸡的问题，自己连人都没了。南风也可是家族里的高手，算是他左膀右臂，所以心里越发焦急。我们的人呢？到底跑哪去了？什么？韩静川望向他，感觉这话不太对。你们的人也在仓库里？嗯，没有。我们的人怎么会来你们仓库？南风铃虽然心急，但也只能硬着头皮否认，有种哑巴吃黄连，有苦说不出的感觉。韩静川点点头，嗯，估计是那鬼师来过，不过现在大概率已经走了，咱们出去吧。行吧。南风铃咬牙切齿道：“此时，林东确实退出仓库，因为人类觉醒者聚集到一起，足足接近一千人，里面 A 加级觉醒者不少，三个三代改造人，还有不少二代改造人，包括樱花岛国的南风铃以及数名族内高手。林东没必要与他们硬拼，即便有九成把握，但剩余的一成也不值得去冒险。而且，同昌市还有个黑眼，不得不防范。反正今天捞到不少好处，也算不虚此行。他打算见好就收。”于是身形逐渐远去，消失于黑暗之中。回到江北市，夜空下的乌云已经散去，露出一轮明月。由于末世没有光污染，月亮格外狡黠，银亮的月光洒在破败的城市里。街道上有一众丧尸聚集着。林东随手将猎物扔出，独自返回楼上，吸收刚狩猎的 A 加级金盒。小弟们纷纷围了过来。坦克胸同圆瞪着，鼻翼嗅了嗅，这次的食物味道好像和以前不一样。嗯，这次是日料。小巴偏头打量着，博士觉得他们不够严谨。确切的说，应该说是日料自助。是啊，你看，有的还加了香菜呢。坦克像苍蝇似的搓了搓手道，随即众尸大块躲移起来，又开始血腥盛宴，撕扯血肉声不断，周围升腾起蒙蒙血雾，将洒落的月光染成猩红之色。秦音狮王吃饱之后，拿起背后的吉他，为狮群走了个曲儿。诡异的音乐配上猩红月色，笼罩在进食的狮群上。一张张染血的兴奋面孔，看上去更加狰狞恐怖。此间画面非常的震撼。由于这次猎物也不少，所以招风耳在狮群中拎着一只小鸡，面露得意，心中暗暗窃喜。大吉大利，今晚吃鸡。恐怖的夜晚再次过去，日升月落，明媚的阳光重新笼罩大地。灵山市觉醒者营地连续两晚遭到鬼尸袭击，第一晚是黑眼，第二晚是林东。不过很显然，林东的杀伤力比黑眼强得多。但是，泰克公司这次损失并不严重。最可惜的是，那批物资消失的四位觉醒者也就无所谓了。南风铃则非常心痛，胸膛仿佛被压了块大石头，感觉有些喘不过气来。族人没了，一夜过去没把他们找回来，后果可想而知，估计已经与丧尸融为一体。他们还有希望吗？南风铃独自呢喃着。旁边的韩静川开口宽慰道：“南风族长，其实你也不用那么悲观，应该往好的地方想想。”哦。南风铃转头望来，怎么往好的地方想？或许你那些族人被丧尸圈养了呢？韩静川想了想，说道。南风铃心中无语，感觉那只会更加惨，还不如直接死了呢。韩静川继续说道：“反正你别太伤心了，人要是太伤心的话，对身体不好，可能会长结节,节，到时候还容易发生癌变。”行了，你别说了。南风铃直接将其打断道：“这件事的影响力还远不止于此。”同昌市的黑眼对觉醒者营地格外关注。始终派手下盯着那里，所以很快也收到消息。我刚去完，他又去，难不成是在挑衅我？想和我比较比较？黑眼心里揣测着。而且他自认对人类的杀伤力不需其他任何狮王。他狩猎了多少人类？老大，保守估计上百个。一位狮王回答道。啥？黑眼眉头一挑，面容十分惊讶，因为自己精神力发散范围虽广，但那晚杀伤的人类应该不到上百。而且觉醒者营地里觉醒者众多。实力绝对不弱，人类的金河呢？他应该没办法拿走吧？老大，不仅是金河，连尸体都带走了。我听人类说是上百人直接失踪，悄无声息的。狮王回答说，黑眼瞬间陷入沉默，久久不语，眉宇间紧锁着一黑一白的眼眸中露出思索之色。旁边的剪刀手声音嘶哑道：“那江北市绝对不简单，可不像别脑壳说的，只有三个狮王，我之前就看到好几个，而且个个强大诡异，抢走我不少金河。”他们到底什么实力？黑眼一时也想不通。不过可以确定的是，肯定隐藏了实力，给自己灌迷魂汤。必须得知己知彼，才能百战不殆。否则，对面只会层出不穷的给自己制造惊喜。黑眼觉得有必要弄清他的底蕴。他具有入梦
、能力、调查情报轻而易举，只要进入梦境，便可窥探到灵魂深处的秘密。但是，这能力对丧尸来说收效甚微，因为丧尸根本不睡觉，甚至有些丧尸智商低下，自己都糊里糊涂，潜意识更加模糊。所以，得找个人类，而且得是了解那只尸王的人类。江北市是有人类的，而且数量还不少。黑岩首先想到就是泰克公司和避难，他稍作思索。最终还是决定从避难所下手，因为相对来说，泰克公司防卫比较森严，而且他曾攻破过同昌市避难所，对此轻车熟路，非常的有经验。黑眼迫不及待的想了解林东，所以打算当晚就行动。又是一个月黑风高的夜晚，趁着夜色，黑眼从同昌市赶往江北市，很快潜伏到一片漆黑树林当中。这里就是当初林东与青林大战的地方，周围依稀可见曾经战斗的痕迹，树木倒塌，枯骨遍地，有些堆在一起。形成一座座白骨堆，黑眼挺拔身姿，屹立在白骨堆之上，一黑一白的双瞳注视向前方。不远处，便是人类的避难所。经过这段时间的休养生息，避难所已基本恢复元气，倒塌的高墙重新建立，里面的建筑也修缮完毕。高墙上有觉醒者巡逻着，每隔几十米处便有照明灯照亮。由于灯光吸引，密密麻麻的蚊虫萦绕飞舞着。入梦，黑眼呢喃一声，双色一瞳凝起 ，S 级的超强精神力发散。飘散到高墙里，没有惊扰到任何人，悄无声息。他能清晰感受到，有不少都在睡梦当中。但这次的目的不是杀人，而是窥探关于林东的消息。所以，黑眼开始搜寻人类脑中关于林东的记忆。在避难所里，当然有人和林东比较熟悉，那就是程洛伊、孙小强，包括陈明等人。黑眼心念微动，准备潜入他们梦境里。咦？但很快，他发现一个问题，那就是孙小强根本没有梦境，睡觉时候。大脑波动几乎为零，完全空白一片，竟然还有这样的人类！黑眼心中惊叹，也拿他没办法，所以只好重点关照一下程洛伊，因为他和林东最熟悉。此时，程洛伊正躺在床铺之上，精致的俏脸上，双眸紧闭着，显得格外恬静。但很快，一阵强大精神力入侵，他修长睫毛颤了颤，已然进入了梦境当中。第一个场景是他在孤儿院里，当时的程洛伊只有五六岁大小。皮肤白皙，宛如瓷娃娃似的。此时趴在小书桌上，正在睡觉。随着窗外一阵清风拂过，他缓缓醒来，顺势擦了擦嘴角的口水，带有困意的大眼睛，透着一阵迷茫。这里是孤儿院。程洛伊打量周围环境，感觉格外熟悉。这里是院长教他们识字的教室，周围有些破旧桌椅，上面摆放着书本，大多都是别人捐赠的。他看了看自己稚嫩的小手，手臂上面平整光滑，还没有自残的痕迹。程洛伊眼里更加茫然。明明记得应该世界末日了才对，自己应该在官方避难所里。难道那些只是一场梦？他默默呢喃。关键梦也太真实了吧！转头望向窗外，外面阳光明媚，微风和煦，柔软草地上隐隐传来小伙伴的欢声笑语，根本没有半点末日的痕迹。这时，窗口处出现一名男孩，明眸皓齿，神采奕奕，眯眼之间露出个阳光开朗的微笑。小程，樱桃熟了，快和我去摘樱桃吧。哦。程洛伊点头答应，左右望了望，见四下无人，于是直接从窗口跳了出去。但是在教室角落里，黑眼身形缓缓凝现。原来如此，他们还有这种关系。他好似发现了惊天大秘，因为窗口处的男孩正是林东，怪不得他没有攻打江北市避难所。但转念想想又不对，因为变成丧尸之后，关之前的记忆会淡化，甚至消失。即便进化出神智，也不会有人类那么丰富的情感，更不会念及人类时期的旧情。到底怎么回事？黑岩打算继续窥探，并决定给他制造点噩梦。温馨的童年回忆不该出现在这里。孤儿院后面是一片小菜园子，里面生长着樱桃树，如今已经挂满红色果实。一众孩童向这边赶来，欢天喜地，嬉笑声不断。儿童时期的孙小强也在其中，双眼依旧睿智。此时手里拎着个小笼子，里面是一只小仓鼠。孙小强正拿着笼子当成飞机玩。五虎起飞，飞哥飞喽！他来回摇晃着笼子。将里面仓鼠搞得晕头转向，林东转头说道：“喂，小强，你那样仓鼠会生病的。没事，我要把它锻炼成太空人，以后开大飞船，飞到天上去。”孙小强继续摇晃着笼子，林东没再搭理他。由于个子比较高，能摘到上方的樱桃，他小手向前一伸，便将几个又大又红的樱桃摘下来，非常的轻松。程洛伊默默看着，眉头微微皱起：“这动作咋这么眼熟呢？”丫头，给你。林东将刚摘下来的樱桃递到程洛伊面前，哦，程洛伊也不客气，拿过来便塞进嘴里。可随着他的咀嚼，感觉樱桃有些不对味，丝毫不甘甜，反而有股浓重腥气
，那种感觉就像是鲜血一样。呸！他直接吐在地上，果然猩红一片，就好似吐血了般。可这时，林东面容变得冰冷，眼里露出一抹怨恨。怎么，你不喜欢我摘的樱桃？你根本不是林东！年幼时期的程洛伊沉声说道，竟然没有丝毫畏惧。那好吧。林东声音忽然沙哑，并且皮肤变得苍白，脸上青筋鼓起。一双眼眸变得凶厉，喉咙里的声音也变成了低吼。转眼间，他竟成为一幅丧尸形象，狰狞又恐怖。但程洛伊静静看着一切，好像也不足为奇。吼！林东一声厉吼，直接向其扑了过来，尖锐的獠牙咬在其稚嫩白皙的脖梗上。程洛伊根本没有任何反抗，就静静站在那里，默默感受着被利齿撕咬的感觉。这种痛觉好像不太对。他眼前一黑，意识发沉，从这个梦境中醒来。营帐里，躺在床上的程洛伊双眼猛然睁开，并直挺挺坐起，目光扫望四周，面色也不慌乱。他了解过同昌市的丧尸，知道那是什么东西——尸王的诡异能力——入梦。即便现在是在避难所里，也未必真实的。程洛伊心中判断着，随手抽出长刀，在自己手臂上划了一下，皮肤被割开一道口子，猩红鲜血溢了出来。除此之外，没有其他任何反应。果然，痛觉依旧不对，自己还是在梦境里。无聊的小把戏，程洛伊独自呢喃着，眼眸扫望周围。出来吧，我知道你在我的梦里。话落，果然有一道丧尸身影在营帐里凝现。他皮肤苍白，一黑一白的双瞳，充满妖异之感。正是尸王黑眼。他面色阴沉，充斥着暴力气息，因为自己造成的梦境竟被眼前人类识破，而且还说是无聊的小把戏。这还是有史以来第一次，眼前这人类太嚣张了。程洛伊古井无波，平静地望着他：“你是因为林东来的？”没错，黑岩也不隐瞒，直言回答道：“程洛伊，继续说道，你不是他对手，差得太远了，不可能。”黑岩心中不信，我攻破了同昌市避难所，成为一代霸主，即便是灵山市，也得畏惧我三分，凭什么不是他对手？哦 ，Gamma G， 哦， oh, 你攻破同昌市避难所，是因为林东杀掉了2345号觉醒者，灵山市怕你，也是因为林东杀掉灵山二虎，你的崛起之路其实全都在他的阴影之下。”程洛伊平静叙述道。什么？得知这个真相，黑岩眼眸瞪起，脸上青筋直跳，满嘴利齿紧咬着，变得更加狰狞了。不信，我不信！他受到巨大打击，独自呢喃着。因为攻破同昌市避难所，一直是他的骄傲，也是成为一方狮王霸主的证明。可现在才知道，自己能成为霸主，竟然很大原因是林东。所有的骄傲在此刻瞬间被击得粉碎，心里实在难以接受。如果不是林东，黑眼还当不上霸主，可如今却将其视作对手。想想确实有些可笑，就像一个小丑。可恶！黑眼心中生出强烈挫败感。程洛伊继续说道：“你连泰克公司的改造人都解决不了，号称同昌市霸主也只是徒有虚名罢了。你的实力还不足以震慑一方，最多算是个稍强一点的丧尸。不，这不可能！我就是一方霸主，你闭嘴啊！”黑眼情绪波动剧烈，几乎快要抓狂。程洛伊的话语就像一柄钢刀，扎入他的内心。程洛伊依旧不冷不淡的道。如果不出我所料，你的真身应该在避难所外面。一会我醒来就可以杀掉你。你，黑眼眉头紧锁，面容愤恨不已。此时看见程洛伊手持长刀，已经从床上站起。黑眼心里咯噔一下，因为程洛伊说的事实，一旦分清真实世界，凭借自己体魄力量，很可能不是他对手。给我等着，终有一天，你们都得死。放下狠话后，黑眼身形一闪，直接消失在原地。这个瞬间，程洛伊也再次醒过来，睁开眼。依旧是自己的营帐，他和刚才一样，从床上坐起后，抽出长刀，在手臂划了一刀，疼痛的感觉刺激着他的神经，感觉非常的舒适，细胞也变得活跃起来。嗯，感觉对位。程洛伊确认了，这是真实世界。估计黑眼被自己语言刺激加恐吓，已经离开了，心态不太行啊，这就破防了。此时，营帐外面传来一阵嘈杂声，因为刚才黑眼不仅控制了程洛伊，也控制了其他人，不过大多都从噩梦中醒来。感觉虚惊一场，没受到什么伤害，也有些被毒害颇深，已经分不清现实与梦境了。例如陈明，怪物，你们都是怪物，又想来骗我是不是？他举起长刀，向周围队友胡乱挥砍着，周围人连连逃窜。陈叔，你冷静冷静，我们不是怪物，还想骗我？你们没完了是吗？陈明如同魔怔一般。孙宇航连连说道：“叔，你先别动，我把我网恋女友介绍给你。”哦，陈明立在原地，转头望向他，确实不动了。孙宇航长舒一口气。
，看来还是网恋女友管用。可下一秒，陈明面容变得更加狰狞，双手持刀想起砍来。你那网恋女友也是怪物！我去！孙宇航眼眸一瞪，被吓得连连躲闪。真不知道他在梦里到底梦到什么了，被迫害的这么深。此时，程洛伊从营帐里走出，并缓步走过来。陈明看见他，疯癫之色依旧不减，并且表情悲伤，语气带有哭腔：“洛伊，我要为你报仇！”啊！程洛伊满脸问号，莫名其妙地盯着他。随即，只见陈明又举起长刀，飞奔着向其冲来，好似眼前就是怪物一样。程洛伊站在原地，根本也不躲闪。待陈明靠近以后，他抬起巴掌，抡圆了胳膊，啪的一声，重重地抽在陈明脸上。这下力道不轻，陈明整个人腾空而起，在半空转了几个圈后，才跌落在地，然后脖子一歪，直接晕了过去。终于，周围重新安静下来。孙宇航等人直勾勾盯着，皆目瞪狗呆，同时心里有些担忧。陈叔他没事吧？没事，一会就好了。程洛伊说道。哦，众人稍稍放心下来，转头看向陈明，发现他趴在地上，脸上肉眼可见的肿了起来。刚才那一巴掌算是程杰奖励他的吧？不过避难所发生这样的事，人们心中一阵诡异，尤其是从噩梦中醒来的人，虽然黑眼半途离开，但多少造成一些创伤，人们心有余悸。程姐。刚才到底怎么回事？孙宇航走上前问，程洛伊没直接回答，片刻后缓缓吐出四个字：“凌东全责。”黑岩已经回到尸潮，郁郁不乐，陷入深深的自我怀疑。周围的尸王面面相觑，明显感觉到气氛有些压抑。以往老大回来都是非常开心，今天却格外凝重。老大今天怎么了？剪刀手问道。你不懂。黑岩语气沉闷，他可不想让小弟们知道自己能攻破避难所，震慑灵山市。都是因为凌东，而且黑眼还通过别人梦境得知，凌东有两颗辐射晶石，可以增加进化速度。自己与他的差距还真不是一般的大，可以说完全不是一个级别。若不是顾虑到灵山市，凌东可能随便就把自己给灭了。如此想来，自己能活着还是沾了灵山市的光。黑眼想到此，越来越觉得自己啥也不是。难道我真的不够资格成为一方霸主吗？哎，老大，你为啥这么说？旁边的剪刀手不明所以，在江北市边缘有两只狮王，都能号称霸主，您咋能不够资格呢？你拿我和他俩比？黑岩转头望来，胸瞳闪烁，明显有几分怒意。呃，不是不是，剪刀手被吓得连忙摇头。老大，你比他们强多了。黑岩满头黑线，若不是看他是手下得力干将，真想一巴掌拍死他。在此刻，林东成为了黑岩的心魔，只有将其打败，才能摆脱内心阴影，证明自己的霸主之位。或许。我也应该去找几块那种晶石。黑眼分析着一些差距，灵山是得吃，晶石也得找，必须收拢所有资源，才能弥补自身不足，拥有与其一战之力。此时，林东依旧苟在家里，并不知道外面发生的事，直到其手机响起，收到一条消息，信息很简洁，只有四个字：“林东全责。”嗯，林东满脸黑人问号：“我又怎么了？我刚才梦到你了。”程洛伊回复消息：“哦。”林东一看，便已猜到发生了什么，问。黑眼去找你了，嗯。程洛伊将避难所发生的事简单叙述一遍，包括黑眼如何扎心、怎样破防的。林东默默感叹：“不愧是你。”显然，黑眼到避难所里并没捞到什么好处。程洛伊继续说：“黑眼了解到你的实力，估计现在很怕你。或许你可以找个机会把他收服。”算了吧。林东觉得这个提议不靠谱，因为那黑眼一身反骨，他是个后起之秀，得到的一切来之不易，肯定不舍得放弃所有。归顺自己，即便能暂时留在身边，也是个定时炸弹。见其拒绝，程洛伊说道：“那你去攻打同昌市的时候，可以告诉我一声。怎么，你惦记那里避难所的物资？”林东这才反应过来，提议自己收服黑眼，对他倒是很方便。程洛伊说道：“不是，我去保护你，龇牙，龇牙。”林东撇了撇嘴，现在这丫头油嘴滑舌，也不知和谁学的。不过，林东暂时并没有攻打同昌市的打算，因为黑眼虽然调皮。但毕竟同属丧尸阵营，表面上还是合作关系，没有彻底撕破脸皮。而且最近灵山市风头正劲，不仅弄来三代改造人，还请来樱花岛国觉醒者，各种小动作不少。以后还说不准有什么。林东觉得有必要先杀杀他们的锐气。此时，灵山市泰克公司里，柳白月确实非常。虽然昨晚营地遭到鬼师袭击，但自己损失并不大，只失踪四个人，包括一些物资，除了鸡丢了比较可惜，其他倒也没什么。反观岛国的南风一族，损失上百人，看来我让他们住在营地的决策很正确，果然帮自己挡了一刀。
，柳白月心中很是得意，请他们来的价值已经体现出来，而且还有其他悬赏令的高手正在赶来，这就是总部的号召力。柳白月觉得自己应该催催南风铃，让他们赶紧去江北市猎杀狮王，解决自己的心头大患。于是他立即拨通觉醒者营地的卫星电话，帮我找一下南风铃。好的，刘总，对面答应一声。片刻之后。电话里便传来个疲惫的声音，柳桑，柳白月听着电话里的声音，莫名有点想笑。这大概就是幸灾乐祸的赶脚。南风族长，你什么时候去猎杀狮王？我们现在就去。南风铃回答说：“因为他们的物资快要消耗光了，再不去完成悬赏，就要饿肚子，颇有点赶鸭子上架的意思。但是我们对去江北市的路线并不熟悉，希望你们可以提供个向导。”哦，这个没问题，柳白月答应道，随即决定派一支觉醒者小队。带他们去江北市，充当向导这个人正是之前的张鸿飞。他那晚被黑眼控制梦境，并没有死亡，而是被改造人打晕救了下来。经过两天的休整，已恢复的差不多，于是重返战场。此时，觉醒者营地门口处，一众人类聚集着，包括张鸿飞小队以及南风铃一众高手。他们族人虽然失踪很多，但大部分都是普通人，其中只有南风也算是家族强者，所以整体实力并未削弱多少。太君。欧布南风族长这边请，张鸿飞做了个请的手势，总感觉自己是给小日子带路的。嗯，南风铃答应声，他们一众二十多人浩浩荡荡离开觉醒者营地，一路上风沙肆虐，黄土里到处都是腐尸枯骨，那是前几日战斗的痕迹，在风声里面依旧夹杂着丧尸厉吼，显然路途中不会太顺利，危机四伏。一名族人走上前，用岛国语叽里咕噜道：“族长，咱们真的去猎杀那只狮王吗？”没办法，不去我们就得饿死。南风铃面色沉重，感觉混口饭不容易，而且或许我们还能把族人找回来。哦，族长说的对。族人点点头，表示很支持。南风铃想起韩静川的话：“万一族人被狮王圈养了呢？可能真的还有希望。”一旁的张鸿飞听不懂他们的鸟语，但之前听说过这个南风族长实力很强，号称具有 S S 级，能与如此强者合作，心里非常激动。想着见证一下 S S 级觉醒者的风采，南风族长冒昧的问一下，你觉醒的什么能力？张鸿飞很好奇。哼，等待会你就知道了。南风铃面露桀骜。哦，那好吧。张鸿飞点点头，继续为他们带路。片刻后，他们远离灵山市，来到一片旷野之，周围依旧尸骨无数，前方有几只饿极了的丧尸正在跪在地上啃食着腐肉。此时闻到人类气息，皆转头望来。吼！他们一声厉吼，瞬间变得狂厉，宛如见到食物的饿狼，凶猛地向他们猛扑来。几名南风一族的高手立即抽出兵刃，上前与其迎战。这些丧尸等级并不高，随着几声刀剑争鸣，丧尸头颅滚落在地，尽数被斩杀，根本没有南风铃出手。张鸿飞见状，稍稍遗憾，没有见识到 S S 级强者风采。但很快，旷野前方又传来丧尸厉吼声，并且颇为密集，数量足足上百。这些都是同昌市的丧尸，黑眼迫切想要攻破灵山市，所以一直骚扰不断。狮群之中还有不少精锐，可真是麻烦。南风铃眉头皱起，面色不耐，一只手已经抓在腰间的刀刃上。张鸿飞见状，眉头一挑，终于要出手了吗？眼看着百众狮群冲来，南风一族的高手继续上前迎战，与丧尸拼杀起来。而南风铃依旧保持着抽刀的姿势，气势不断攀升，身上散发出一股气流，黑衣随之摆动。风之涌动，随着他一声轻喝，长刀已然出鞘，身体倏然而动，宛若一阵疾风，速度快到极限。张鸿飞面色发正，甚至没看清他怎么行动的，就好似原地消失一般。南风铃已经冲入狮群中，长刀出风任凝结，极为锋利，挥斩之间将一众丧尸拦腰截断。乌血飞溅，残肢飞舞，横扫千军如卷席。他动作飘逸，泰然自若，斩杀丧尸如土狗一般，好强！后方，张鸿飞惊叹：“难道他是特殊细风元素觉醒者？”就在张鸿飞惊讶之时，南风铃身上疾风骤然停止了，反而噼啪作响，无数电弧闪烁，好似银蛇狂舞。雷霆万钧，雷系能量在刀刃上汇聚，然后猛然拍向地面。滋啦啦，电光从地面向四周扩散，交织成一张巨大电网。附近丧尸一旦触碰，立即冒起青烟，化作黑炭，然后栽倒在地。在这一击之下。周围形成片真空地带，这张鸿飞目瞪口呆，心中十分震撼。为什么还有雷系？难道他是双系觉醒者？想到这个答案，张鸿飞更加惊叹。
，强，实在太强了，不愧是南风一族的族长，怪不得他敢去猎杀江北市狮王。由于南风林的加入，战斗毫无悬念，很快就结束了，完全是以摧枯拉朽之势，没有任何损失。咱们走吧，请，这边请。张鸿飞继续为他们带路，一副狗腿子模样，态度越发热情。随着众人一路杀伐，很快来到丛林之中。因为从灵山市到江北市需要穿过北山，此时林间草木茂盛，但静悄悄的，一点动静都没有。你们这山林里为何没有变异兽？南风林好奇的问道。原本他还想着打的野味当做口粮用来充饥。张鸿飞连忙解释道：“你有所不知啊，前段时间我们这闹寄生怪物，几乎把山林里的兽类杀光了。”哦，你们这也有寄生怪物？南风也有些惊讶。张鸿飞连连点头，心里有些好奇。你也知道寄生怪物，那是当然。在我们岛国，什么怪物都有。那种寄生怪得到一种精石后，就会进化成终极体，实力非常的恐怖。南风林回忆起往事，神色唏嘘不已。当时有不少族人死在那种怪物手里，他们一路聊着，倒没再遇到什么危险。很顺利的穿过北山，来到森林边缘处，前面就是江北市，这里最恐怖的尸潮。张鸿飞躲在草丛里，望着前方巍峨城市，眼里有些恐惧。南风林目光凝望着。发现城市中颇为安静，只是偶尔传出丧尸吼声。根据他的经验，这是进化度极高的表现。果然很危险啊！南风林嘀咕着，虽说是来猎杀狮王，但给他一百个胆子也不敢硬闯狮巢。南风烈，你先去探查一圈，看看里面情况如何，有没有咱们族人的踪迹。嗨，一位青年点头道。张鸿飞心里正好奇，他们捣鼓什么呢？打算怎样处理这样恐怖的狮巢？随即，只见那位青年屏息凝神。身体进入水波流动，水影。他嘴里轻喝一声，身体逐渐变得透明，完全变成了水，并且气息全无，极难被察觉。若不是张鸿飞亲眼看着，都不知道有个人站在那里。这隐匿能力太强了吧？你去吧，南风林吩咐道。嗨，透明水状青年答应道，声音仿佛凭空出现。他独自一人，率先潜入江北市去探查里面的情况。但谁也没注意到的是，在这片森林周围分布着几颗红色肉瘤。正如心脏般跳动着，小蘑菇的身影在茂密丛林远处出现。这群人类在这大声密谋什么呢？此时的林东依旧待在家里，喝着饮料，无所事事。之前狩猎的高级金河基本都吸收的差不多了。在其窗口外面，有一只黑色的红眼乌鸦从远处天际飞过来，落在窗台上，用鸟喙啄了啄玻璃。林东见状走前，直接将窗户打开。怎么了，鸭兄？外卖，外卖！乌鸦发出尖锐鸟语。林东微微诧异，自己的领地里可是好久没有人类来过了。这是个稀客。此时的南风烈在水影状态下成为了透明人，已经潜入江北市。他一路上小心翼翼，走过狼藉街道，周围时不时就有丧尸游荡，但好在并没有发现他。这里的丧尸进化度好高啊！南风烈看得心惊胆战，发现丧尸中有很多精锐，眼里透着灵动的光芒，那是智慧的象征。这里的丧尸大部分都进化出神智，已经形成新的文明——不死族。在一些阴暗角落里，还蛰伏着巨病毒生化怪物，面目狰狞，凶气十足。南风烈目露惊恐，不过多停留，连忙向前走去。此时，前方一处街道上有不少丧尸聚集在一起，好似围观着什么，正看着热闹。干什么呢？南风烈心中好奇，见有狮群汇聚，想看看怎么回事，于是立即走了过去。他来到围观丧尸身后，发现有三个丧尸小头目盘坐在狮群中间处，正是招风耳、追虾。火车头三兄弟，他们盘腿而坐，好像在论道似的。其实就是没什么事，三兄弟比较闲，在这里扯皮。我觉得我最近又进化了不少，尤其是神智方面，可以说是老大手下第一智囊。招风耳说道：“我不信。”火车头摇了摇头：“论智力方面，我可没输过谁。要不要比一比？”“好啊，你想怎么比？”招风耳毫不示弱。火车头继续道：“那我出道题考考你。”“行，请出题。”招风耳做了个请的手势。火车头眼眸滴溜溜转动，露出思考之色。片刻后，开口道：“问从前有一条狗，它走过一座独木桥后就不叫了，打一个四字成语，你说是什么？”这，招风耳皱眉思考。周围丧尸们也是面面相觑。这道题考的成语确实有点难度。火车头见状得意：“猜不出来吧？你说是什么？”招风耳猜不出来：“是过目不忘啊，过目不忘。”哈哈哈哈！火车头哈哈大笑，高兴的直拍大腿。而周围的丧尸都有点懵，并不知道什么意思。咦，你们怎么不笑呢？火车头面色一正，感觉有点尴尬。你这个谐音梗扣钱。
不算数。招风儿摆了摆手，那我也考你一个简单粗暴的问题，你说，就四个字：寄生怪物，打一个人物，你猜吧。招风儿简洁说道：“寄生怪物。”火车头目露思索，独自呢喃着：“打一个人物，谁呀、啊？”招风儿得意一笑：“怎么样，你也猜不出来吧？人物这么多，我还不一定认识，这怎么猜？”火车头摊了摊手，表示无奈。招风儿公布答案。其实答案很简单，寄生怪物把人物打死了呗。啥？这也行？火车头非常无语。噗！就在这时，在狮群后方忽然传出一个突兀笑声，因为南风烈实在没忍住笑了出来，但他立即察觉到不对劲，连忙捂住自己的嘴，目光紧张观察着，希望没惊扰到这些丧尸。咦？可是招风耳听觉非常敏锐，面露狐疑之色，我好像听到了人类的声音。他从地上站起。目光望向狮群后方，周围所有丧尸也跟着向后望去，齐齐的转过头，盯的正是南风烈所在之处。啊，这！南风烈顿时傻眼了。他虽然是水影状态，但光线透过身体会发生折射，隐隐呈现出一些轮廓。那里有个人类，兄弟们快上！随着招风耳大喝一声，整个狮群瞬间狂立起来，凶猛的向南风烈扑去。八嘎！南风烈见状暗骂，同时心中焦急，连忙转身逃跑。他动用了水系能力，气息彻底暴露，接到各处丧尸被激活，蜂拥的围堵而来。怎么办？南风烈心中急切，踩踏着墙壁，纵身一跃，直接翻上一栋楼顶。这里的丧尸相对比较少，现在最好的办法就是找个安全地方，重新隐秘气息躲起来。他转头一望，发现脚下有不少精锐丧尸，仿佛蜘蛛一样从墙壁上爬上来。快走！可就在南风林回头的功夫，在其前面出现一道纤细身影。长发散落，穿着破烂连衣裙，随风飘动着，苍白的脸上，嘴角咧到耳根处，露出一个大大诡异笑容。小巴身形一闪，速度快到极限，瞬间在原地消失。南风烈惊恐地望着，这里竟然出现只狮王，强烈不安感在心底蔓延。死亡正在接近。小巴从其身边掠过，锋利指甲犹如匕首，瞬息之间便将南风烈头颅割下来，一具无头尸体倒地。南风烈的头颅从高楼上坠落。啪叽一声掉在地上，摔得粉碎。周围不少丧尸冲上前，舔舐蹦溅的鲜血。别抢，别抢！招风也挤到丧尸堆里，旁边追虾非常佩服。二哥，你竟然真的发现了人类，这次又立功了。那是，招风儿很是骄傲。这个家要是没我撑着，都得散。北山边缘丛林中，南风铃和张鸿飞一众人依旧等待着。小烈怎么还回来？他会不会出什么意外了？张鸿飞猜测道：“这个尸潮。”可凶险的很，应该不会。你不了解小烈，南风铃非常有信心。张鸿飞撇了撇嘴，觉得是他不了解这个尸潮，但也没反驳什么。自己的任务就是带路，现在算是完成了。就在这时，不远处的密林里出现一道青年身影，个子不高，同样穿着黑衣。此人正是南风烈的形象。你看，这不回来了吗？南风铃咧嘴一笑，张鸿飞眼眸瞪起，稍稍有些惊讶，没想到真的回来了。南风铃连忙问道。小烈，尸潮里面情况怎么样？找到咱们族人没？找到了。南风铃点点头，族人还活着，而且我发现一条安全路线，可以直接到达那里。嗯，做的不错。南风铃为了让张鸿飞能听懂，特意说的龙国语。走吧，这次行动很顺利。随即，众人在南风烈的带领下，一路向江北市走去。他们途中上小心翼翼，谨慎的四处观察着。两旁建筑尽是龟裂痕迹，长满了青苔与杂草。街道上同样一片破败。但并没有丧尸身影，只是一幅末日之景。一阵风刮过，夹杂着腐烂气息，报废车辆上的铁皮哗啦作响。有只硕大老鼠被惊扰，吱吱怪叫着钻到别处去。果然没什么丧尸，这条路线很安全。南风铃非常满意，张鸿飞等人也四处观望着。这里就是闻名已久的人类禁区。此时看一看，觉得也不过如此。如果自己从这活着回去，绝对是一项值得吹嘘的谈资。随着他们一路前行，很快到达城中心区域，周围依旧安静，没遇到什么危险。这也太顺利了吧！甚至让张鸿飞觉得顺利的有些不真实。真的一只丧尸都没有？嗯，怎么？你在怀疑我的侦查能力？前方南风烈转头质问道。嗯，没，没有。张鸿飞连连摇头。旁边南风铃嘴角微翘，族人办事妥当，觉得脸上倍有面子。我早就说了，你不了解小烈，这些都不算什么。我们要是连这点本事都没有，哪敢接轨师档案上的悬赏？啊，是是是，张鸿飞连连点头应和。片刻之后，他们已到达尸潮中心，在前方不远处
，便是巍峨的大厦，算是这的核心区域。南风铃开口问道：“小炼，咱们族人在哪呢？”“就在前面，马上到了。”南风烈回答道。“哦。”南风铃点点头，想着这次把族人救出来，再猎杀掉狮王，就是自己南风一族崛起的契机。正所谓风险与机遇并存，搏一搏，单车变摩托，一个家族的崛起之路注定是凶险的。南风烈走到一处宽敞街道上，终于停住脚步。到了，就在这吧。嗯，人们神情微怔，有些不明所以，因为附近依旧静悄悄，什么都没有。南风铃开口问：“小烈，这是哪？你们的葬身之地？”南风烈忽然嘴角微翘，露出一丝玩味之色。周围族人眉头一皱，隐隐觉察到不太对劲。“小烈，你在说什么呢？你怎能这样对族长无礼？”何言，一群人叽里哇啦说起了鸟语。但很快，他们声音戛然而止，因为在前面大厦方向走来一道修长身影，他一袭白衣，面容英俊，而在其身后跟着坦克等几大狮王，接来下便是密密麻麻的丧尸，密集的丧尸潮一望无际。与此同时，在街道四面八方也有丧尸涌现，一些王牌精锐身姿矫健，纷纷跳上建筑楼顶，也有一些像蜘蛛似的贴在墙壁上爬来。成千上万的丧尸面容恐怖，散发着凶气。已将这里团团包围，画面格外震撼。我的天！中间的一众人们直勾勾盯着，彻底傻了眼。此时才意识到这是个圈套。南风铃当即咬牙切齿，怒意横生：“小烈，你为什么背叛我们？因为我不是什么小烈，我是小蘑菇。”只见青年身体蠕动，取消了拟态效果，变成一位女性丧尸模样。他直接跑到林东面前，脸上带着喜意：“老大，外卖带到了。”“嗯，表现不错。”林东随口夸奖一句，后方张鸿飞等人见状，仿佛被五雷轰顶般呆立在原地，整个人都僵住了。南风族长，这就是你说的南风烈？我，南风林哑口无言，不知该说什么好。实在没想到，这个南风烈竟然是丧尸伪装的，而且他太像了，从外表看上去完全一模一样，即便自己族人也分辨不出真假。真正的小烈在哪里？你说那个蠢货人类吗？他因为笑点太低，早就暴露了自己。招风耳抱着肩膀站在尸潮中，得意说道：“南风铃满头黑线，笑点太低是什么鬼？那我其他族人呢？他们已经到处都是了。”林东轻描淡写道。南风铃牙关紧咬，心中愤恨不已，但听明白了他的意思，显然已被丧尸分食。林东嘴角微微上扬：“当然，你也不用急，很快就能见到他们了。”话落，周围丧尸发出低吼，开始向人类靠近。眼看着就要发动攻击，让他们与族人团聚。南风族长，这怎么办？张鸿飞惊惧问道。南风铃咬了咬牙，没办法了。面对这种恐怖尸潮，只有将为首狮王杀掉，才有存活下去的希望。那就得靠你了，南风族长。张鸿飞将希望寄托在他身上，因为南风铃号称 S S 级强者，绝对与狮王有一战之力，最好能速战速决，将其干掉。我尽力。南风铃手我在刀柄上，身上的长衣。随着疾风之力开始不断摆动，吼！此时，滔天厉吼接连响起，万众丧尸发起攻击。他们犹如一阵狂潮，铺天盖地的涌来。也有精锐丧尸从高楼上纵身跃下，宛如下饺子似的凶猛来袭。在这瞬间，所有人类紧张到极点，周身能量汇聚，纷纷用出觉醒者能力。冰墙、水幕、土墙、结界等不断从四面八方涌起，他们以防御为主，企图挡住丧尸脚步。风之涌动。而南风铃的目光直勾勾盯着林东，目标很明确，因为只有将其杀掉，才有活下去的希望。在万军丛中取敌将首级，难度系数虽然有点大，但他必须这么做。南风铃瞬间发动攻击，速度极快，犹如一阵疾风，仅是快速移动产生的气流，便将周围丧尸震飞。林东静静观望着，眼眸中红光一闪，恐怖尸欲夹杂滂沱压力向前方滚滚来袭，将南风铃笼罩。瞬间，他速度骤减。并且面露惊骇，好强！南风铃心中惊叹，但很快，他周身电弧噼啪作响，又施展出雷霆力量，抵抗着尸欲压力，再次向林东攻来。S S 级强者吗？林东偏头凝望着，并未感觉到强大气息，而且他的攻击也有点虚。随即，他握掌成拳，抬臂轰向前，强绝力量如火山爆发，一只铁拳宛若困龙出海。林东以狮王之体，硬汉合金武器，枪。两者触碰瞬间，竟发出钢铁铮鸣之音，一道气浪向四周席卷。南风铃持刀的双手顿时虎口开裂，溢出鲜血。手中长刀嗡鸣声
，久久不止，依旧不断颤抖着，并且上面疾风劲气消失，雷电之力急速溃散。啪啪，清脆的声音在耳边响起，合金刀刃上竟出现一道裂痕。然而，这仅仅是个开始，随即裂痕不断蔓延，逐渐成了蛛网状，直至将整片刀身覆盖，最后彻底承受不住压力，砰的一声爆碎开来，金属碎片四处崩散纷飞，而南风铃也遭受巨力。身体如断了线的风筝，倒飞出数十米远，划出一道抛物线，重重摔在地上。这怎么回事？啊？张鸿飞瞪大眼，刚刚那一幕只发生在电光石火之间。只见南风铃冲上去一个照面，便被打飞了回来，合金武器都被震碎。显然，两者间差距巨大，完全不是一个级别。在张鸿飞印象里，两者实力应该差不多才对。南风族长，你不说你是 S S 级吗？我我双系 S 级，加起来不就是 S S 级吗？南风铃嘴角一血，奋力从地上爬起，模样十分狼狈。张鸿飞满脸黑人问号：“小日子都是这么算等级的？这也太坑了吧！”南风铃双系 S 级，确实比普通 S 级强一些，但是还远没达到 S S 级实力，所以根本不是灵东对手。张鸿飞见状，心中彻底绝望。按照这个傻 X， 害死老子了，也不知谁教他的加法。早知道他这实力，还来个屁的江北市，今天注定要死在这里。就在这时。他后颈一阵剧痛，被只精锐丧尸撕咬住，强烈的痛感让他反应慢了半拍。随后，前方又有一众丧尸扑来，彻底将其压倒在地。三四只丧尸不断啃噬着他的身体，张鸿飞意识逐渐模糊了。不过在临死前，产生一个念头：如果有下辈子，千万别给小日子带路。面对万众尸潮，这些人类根本没有机会，只抵抗了几秒钟，便接二连三的被丧尸扑倒。他们痛苦的哀嚎着，声音歇斯底里。但很快就被尸潮淹没，恐怖的末日让人心生绝望，无助又彷徨。南风铃被林东一拳打伤，也没什么反抗的力气，在几大尸王围攻下，最终葬身于丧尸之口，并没有什么奇迹发生，所有人类全部死亡。小八双着染血，捧着挖出的金盒，又恭敬地递到林东身前。林东嘴角微翘，似乎觉得非常满意，辛苦了。收完外卖之后，林东转身上楼，街道上留下一众丧尸，继续他们的血腥盛宴。撕扯血肉声不断，浓重血腥气弥漫。林东得到一颗双系 S 级金盒与树莓 A 加级金盒，原本剩余不多的存货又得到补充，这种感觉很不错。他拿出两枚金石，摆放在窗台上，继续吸收金盒能量，不停的进化下去。这件事情结束后，江北市恢复了日常的平静。接下来的几天都没什么事情发生。可是，灵山市的柳白月却坐不住了，他正在办公室里。皱眉沉思着，这南风铃一去几天都没什么动静，就仿佛石沉大海了似的。看来他们行动失败了。失败是人生的常态，成功才是偶然。旁边的韩静川想了想，继续说道：“刘总，或许你可以往好的方面想一想。什么好的方面？或许南风铃已经和他的族人团聚了。”韩静川说道。柳白月满头黑线，这对自己一点用没有。不过，对于南风铃的死，柳白月倒是不伤心。反正不是自己人，死了也就死了。自己亏损几名带路人员而已，都不是什么强者，也无所谓。那个南风铃果然不太行，他绝对没有 S S 级实力。柳白月判断道。韩静川点点头，是啊，如果真有 S S 级，早就成为一方霸主了，随便就可打下一片领地，还用得着流离失所吗？你说的有道理。柳白月很是赞同。对于南风铃的死，两人只是随便聊两句，不过通过之前与南风铃交谈，了解到一些樱花岛国的情况，那里也存在寄生怪物。并且还有一颗晶石，上次那颗晶石落在北山里，结果被狮王抢走。对于这件事，柳白月一直耿耿于怀，所以提到晶石的时候，他都格外的注意。另外，岛国上还有不少发生二次变异的怪物，他们的基因具有很大科研价值，或者可以利用它们研制出新型的进化药剂。咱们是不是应该派人去樱花岛国一趟？柳白月思考着说道。哦，韩静川眉头一挑，猜到他的意思，岛国太危险了吧？那里的人往外逃都来不及。你竟然还想着过去，在这末日里哪都不安全。咱们公司药剂研发方面到了瓶颈期，很久没有新成果，这样停滞不前可不是个好兆头。柳白月说道：“想要突破，就必须得去冒险。正所谓搏一搏，单车变摩托，这倒也是。”韩静川点点头，可以尝试一下，先派几批人过去。咱们最近不是收留很多同昌市幸存者吗？让他们去探探路，就算死了也没太大损失。我也是这么想的，但他们实力太弱了，恐怕作用不大。柳白月皱眉道：“韩静川望向他，那还有其他好人选？”柳白月并没回答，而是陷入沉思，直到片刻后
，忽然抬起头，眼眸直勾勾盯向韩静川。要不你去？韩静川，既然柳白月发话了，韩静川也不好拒绝。行，这件事交给我处理吧，我来想办法。嗯，柳白月点点头。其实这也是无奈之举，因为灵山市附近资源都被搜刮的差不多了。偌大的北山里面，如今连一只变异兽都没有，公司很难继续发展。所以只好去樱花岛国抓点变异怪物回来，用于科研。抽出基因后，可以直接扔到尸潮里去。因为岛国核辐射那么严重，生物的肉多半不能食用，就算丧尸吃了，都难保不出什么问题。而韩静川琢磨着去岛国实在过于凶险，如果想找到金石的话，至少要面对 S 级寄生怪，凭借自己的实力很难完成。但捉点变异怪物回来应该问题不大，而且尽量挑体型小的，例如蚊子、苍蝇什么的。即便这样。也得先派点人去探探路。接下来一段时间迎来短暂的平静，各大势力几乎进入休战状态，也没暗中使坏，独自发展着。只有黑眼对灵山市念念不忘，经常会派出小弟骚扰，但由于改造人的抵挡，也没占到多少便宜。林东更是清闲，根本没人敢来招惹。他狗在家里吸收金核，在金石辅助下进化的飞快，几天的功夫就要把高级金核吸收完毕了。咋没人给我送外卖了呢？林东站在窗前，向外望了望。这附近的资源确实太少，该杀的都已杀掉，该拿的都拿完了。高级稀有金盒很少见，只能等着外面送来。转眼之间，大半个月时间过去了。这一天，江北市一如既往的平静，始终没什么事情发生，各大尸王都无所事事。坦克正坐在江边，抱着一条鱼啃，前方江水悠悠，滔滔不绝。坦克吃着小零食，打发时间。嗡！就在这时候，他耳边传来嗡鸣声，竟有只巴掌大小的变异蚊子。从其眼前飞来，转悠两圈后落在了他的脸上。嗯，哪来这么大的蚊子？坦克心里十分不解，斜着眼睛抬起硕大的巴掌，感觉差不多以后，猛然拍了下来。啪！只听一声脆响，坦克巴掌抽在自己脸上，身体一个趔趄。哎呦！坦克揉了揉脸，并且惊讶发现那蚊子没有死，而是向远处飞走了，没打到。这蚊子反应还挺快，坦克心里很是不服气，也顾不上吃鱼。起身向蚊子追去，势必要为自己报仇。蚊子一路飞舞，坦克跟在后面。可那蚊子摇摇晃晃，就是不落。眼看几次要落下，却又飞了起来，把坦克气得牙痒痒。但功夫不负有心师，追了良久之后，那蚊子终于落了，并且落在一只丧尸后脑勺上。那丧尸坐在地上，正在与另两只丧尸论道，夸夸其谈着，一刻也不停。显然正是招风耳、追虾、火车头三兄弟。哥几个，我发现我最近又进化了。这次是体魄方面的，比以前强壮了不少。招风儿得意洋洋道：“火车头撇了撇嘴，论体魄方面，我可没输过谁。怎么，你还想比一比？”招风儿嘴角微翘：“比就比。”火车头依旧不示弱。招风儿勾了勾手：“来，那你先打我一拳。”可他话音刚落，后方出现个魁梧身影，蹑手蹑脚的走过来。坦克生怕蚊子飞了，所以小心翼翼。待离近后，抬起蒲扇大的巴掌，抡圆了手臂，重重的拍了下来。啪！只听一声震响，招风耳遭受巨力横飞了出去，足足五六米远，在地上翻了几个跟头后，才终于停下来。哎呦呦！招风耳疼得龇牙咧嘴，满身尘土，表情痛苦。抬眸一看，发现是坦克。克哥，你怎么打我？我没打你，我打的蚊子。那我怎么飞出去了？因为蚊子落你身上。坦克如实回答道。招风耳满头黑线，感觉这一巴掌挨得很冤。蚊子打死了吗？我不到啊。坦克看了看自己的手，并没有蚊子尸体，也有可能是直接拍碎，崩到哪里去了。招风耳顿时感觉自己更冤了。以后有蚊子，你告诉我，我自己打，行吧？坦克摊手答应道。可就在这时，在远处天边忽然传来密集的嗡鸣声。招风耳一众转头望去，发现升腾起一片黑烟，但再仔细一看，顿时神情惊骇，因为那竟是密密麻麻的蚊子，数量足有成千上万。坦克目光发怔，二弟，那有蚊子？你自己打吧，招风儿满头黑线，觉得这可不是普通蚊子，而是入侵。快叫师帮忙！眼前这蚊子群飞来，他们似乎极度渴望血肉，将街道上一只只丧尸包围。丧尸们嘶吼不断，连忙拍打驱赶，可惜效率不高，被咬得团团转。好在蚊子也没什么杀伤力，造不成什么实质性伤害，只是让尸心烦，而且数量实在太多了。随即，几大尸王也被惊扰到，接连出手，其中博士精神力发散。形成屏障挤压，大片的蚊子簌簌而落，花盆绿色藤蔓发散，铺天盖地，挥舞之间将一众蚊子扫灭。狮王中杀蚊最多的还是小蘑菇，他。
他真菌包子飞舞，将成片的蚊子寄生。半片天穹中开始长出一个个拇指大的肉瘤，然后径直坠落下来。最后，乌鸦大军也加入驱蚊大战。成片的乌鸦化身一朵黑云，将苍穹笼罩。他们身体如利剑飙射，彻底将蚊子群驱散。如此动静当然惊动了林东，他站在窗口处，偏头向外打量，挺热闹啊。同时心里好奇，哪来这么多变异蚊子？江北市附近可没有这种东西。因为山里面变异兽都已经死绝，蚊子根本发展不起来，这多半是人为的。好在并没什么大碍，这更像是一场闹剧。因为蚊子没有杀伤力，无法对丧尸构成威胁。其中受伤最重的就是招风耳，被坦克给打的。一场灭蚊大战结束后，众狮王们也在抱怨：哪来这么多蚊子？不知道啊，我正在江边吃鱼呢，吃着吃着就被蚊子给咬了。我看蚊子好像从灵山市飞来的，没准是人类研究的。嗯，很有可能。林东也正琢磨着，不会真有人研蚊子吧？他们今天敢研究变异蚊子，明天就敢研究变异哥斯拉，这就相当于邻居抓来一把蚊子，然后放在自己家里。林东觉得有必要去看看，人类最近在搞什么东西。当晚，月明星稀，林东离开家里，一路沿着蚊子飞来的方向，穿越过漆黑山林，眼前正是满目狼藉的灵山市，其中一片漆黑，高楼林立，有些已经倒塌，尽显破败之景。但在此时的夜空中，忽然有道流光划过天际，撕破黑暗，从遥远处飞来，径直落到灵山市里。显然，那是泰克公司的载人飞行器。果然有东西。林东走出山林，潜入城市中，直奔那飞行器降落地点赶去。一路上穿过漆黑街道，偶有几只丧尸漫无目的游荡着。林东从他们身边经过，也算是轻车熟路了。片刻之后，前方变得开阔起来，有许多破败建筑都已经被夷为平地。上面还有些车辙的痕迹，因为泰克公司会回收建筑里的钢铁，然后加入其他元素炼制成合金，用来打造武器或者交通工具等。没有建筑的遮挡，前方景象一览无遗。林东目光眺望，发现飞行器降落的地点是片临时搭建的营地，外面有铁丝网包围着。几名觉醒者在附近巡逻，营地里面探照灯摇曳，格外的明亮。这时候，又一辆飞行器拔地而起，化作一道流光，冲破黑暗，消失于天际。干嘛呢？这是，林东心中好奇，难道他们在运输物资？那种载人飞行器是泰克公司的高科技产品，只有长途运输时候才会启用。它的构造非常精密，用的也不是汽油或电力等普通能源，而是利用晶核能量，可以说是百公里消耗一颗 B 级晶核，并且必须由觉醒者催发才能向前行进。优点就是速度快，噪音小，非常的高效。用这东西运输，估计不是普通物资。林东心里越发好奇。直接利用失域能力避过巡逻人员，进入到临时营地里。此时，营地里停着十余辆飞行器，有很多人类正从上面往下搬运东西。那竟是一个个合金笼子，非常的沉重，需要两位脑单觉醒者合力才能搬得动。林东再仔细一看，面露惊讶之色，因为那些合金笼子里竟关着一只只奇形怪状的生物，例如长了三个头的变异狗，或是两排眼睛的大老鼠，甚至是长出翅膀的人面蜘蛛。这些生物的造型非常奇特，不止变异或融合一次，还有许多林东根本看不出来是什么，四不像，好似各种动物特征拼凑到一起，难以描述。显然，这些变异怪物都是韩静川在樱花岛国抓到的，然后派一人一批一批运回来。他自认为凭借自己实力肯定拿不到晶石，所以干脆多抓些变异生物回来，好应付差事。小心点，千万别被人面蜘蛛咬到，这家伙毒素可强着呢。一位搬运工提醒道。另一人连连点头，嗯，长得就吓人，也不知道他的毒素，丧尸能不能受得了？哈哈，回去实验实验呗，没准就是大杀器。这人期待道，越干越有劲。林东望着他们如火如荼的景象，心里终于明白，变异蚊子是哪来的了。而且现在想想，觉得挺危险的。那些蚊子虽然没啥杀伤力，但如果利用它们传播毒素的话，很可能造成重大损失。今天的蚊子事件，很可能就是一场实验。人类。果然是阴险的生物，林东举步他们走去，在前方有一架刚返航的飞行器，此时舱门打开着，有四个觉醒者正站在外面透气。哎，还有好多东西要运呢，不知道得跑多少趟。是啊，我也没想到韩队长能抓到这么多变异生物，咱们低估了岛国的环境。就这，韩队长还说没敢去危险地方呢，多抓点吧，对咱们有好处。仅是变异蚊子就能把丧尸咬得团团转。哈哈哈哈，是啊。等咱们研究完了，都让他们失巢去。四人眉飞色舞，有说有笑着，打算休息一会
，再往岛国跑一趟。可就在这时，忽然一个突兀声音响起，到处乱扔东西，可一点都不礼貌。嗯，谁？四人眉头一凝，察觉到不对劲，连忙转头向声音来源处望去，只见一个白衣身影从黑暗中走出，他面色冷漠，眼中杀机隐现，宛如死神降临。他是江北市的狮王。四人当即目露惊骇，已将林东认出来。因为他们都了解过鬼市档案，上面记载的就是这一形象。其中一人顿时傻了眼，刚才还在说人家坏话，结果现在就找上门来，快跑啊！四人唯一的念头只剩下逃跑。但林东眼中红芒一闪，他们身体瞬间定格，骨骼噼啪作响，仿佛被泰山压顶般。强烈的痛苦让四人窒息，意识越发模糊。这个狮王实在太恐怖了，甚至他们希望这一切不是真实的，而是黑眼创造的噩梦。但随着林东的靠近，四人眼前一黑，失去了意识，永久的陷入黑暗。林东挥手间将他们尸体收起来，随即打算继续去猎杀其他运输人员。不过他脚步一顿，好似想到什么，转头看看旁边的飞行器，整体呈现流线型，非常炫酷，科技感满满，而且飞行器的大小也就和挖掘机差不多。于是，再一挥手，将飞行器也收了起来。飞行器一消失，附近几名搬运工人立即注意到这边的情况。咦？飞行器咋没了？是我眼花了吗？其中一个人揉了揉眼，表情不可思议。但他再仔细一看，发现有道修长人影向这边走来。他面容冷峻，眼神漠然，身上散发的气息让人不寒而栗。那是一种灵魂深处的畏惧，就好像面对天敌。快跑啊！不知谁大叫一声后，人们立马慌乱起来，也顾不上搬东西，纷纷扔下合金箱子，转身向远处逃窜。合金笼子受到震动，里面的生物滋滋作响。林东目光扫去。发现正是一只人面蜘蛛。泰克公司为了试验研究，捕获的样本不少，有公有母。公蜘蛛体型偏小，大约半米左右，而母蜘蛛比较大，身长可达一米。但它们相同点是，后背上都有绿色花纹，组成人脸图案，看上去极为诡异。林东也很好奇，这东西咬人一口会是什么情况，索性帮他们实验实验。林东挥手间，一把长刀凝线，顺势斩向那些合金笼子。滋了！只听金属摩擦音传来。火星四溅，笼子全部被削断。那些蜘蛛立马变得亢奋，纷纷爬了出来。他们对丧尸不感兴趣，更喜欢人类新鲜的血肉。于是腹部两侧震动，张开如蝉一般的翅膀，摆动之间立马向人类追去。那些搬运工人都是脑单期觉醒者，逃跑速度不快，根本不是变异昆虫对手。几息的功夫就被追上，人们只觉身后劲风袭来，来不及回头看，就被蜘蛛扑倒。蜘蛛亢奋的嘶吼一声，张开恐怖口气。一口咬在人类脖颈，将墨绿色毒液注入其中，那人顿时剧烈抽搐，口吐白沫，眨眼间便不省人事了。见人类不再反抗，蜘蛛开始啃食捕到的猎物，果然很毒。林东觉得自己实验很成功，他也不觉得蜘蛛是在糟蹋食物，因为自己的小弟不挑食，无论是蜘蛛和人类都可以食用，就当是先喂喂他们了。这些蜘蛛的体型不比人类小多少，尤其是母蜘蛛，除了体型大以外，性情也极为凶猛，在其尾部。有道洁白蛛丝飙射，宛如利剑般缠住一个人脚踝，随后猛然收缩，向后一拉，那人顿时发出惨叫，栽倒在地，被硬生生的拉了回来。母蜘蛛继续吐丝，将捕获的猎物缠成一个蛹，任其怎样挣扎也无济于事。随后，蜘蛛转过身，从其腹部伸出一根长针，直接刺入人类嘴里。呜呜，那人被伸喉，只能发出呜呜声。随即，只见从蜘蛛腹部好似排出什么东西。通过长针进入人类嘴里，那人表情极为痛苦，已经到了扭曲程度。他挣扎两下后，便一动不动了。在排卵吗？林东见状嘀咕，觉得倒是有趣。显然，这种人面大蜘蛛需要人类血肉繁殖下一代，而且排卵数量不少，估计要不了多久就能发展出一个族群来。林东觉得也不错，既然人类往自己领地扔蚊子，那自己就在他们这方蜘蛛。这里的变故惊动周边很多守卫人员，有两支小队。向这边赶来，有蜘蛛跑出来了，太恐怖了！千万不能让他们繁殖，快阻止他！人们目露急切，若让蜘蛛发展起来，对整个灵山市都是一种隐患。其中一人身上热浪升腾，熊熊烈火升腾而起，将半片夜空映得通红。他挥手之间，一道火龙飙射，炙热的高温向人面蜘蛛袭来。青年对自己实力有信心，可以将其一击致命。眼看着火龙靠近，胜利在望，可忽然间一阵莫名的力量。将火焰弹飞，导致出现偏差，落在了其他地方。怎么回事？青年目光诧异，有些不明所以。
，但在其不远处响起一个突兀声音：“你们这些人真不知道爱护小动物啊！”青年转头一望，发现白衣身影已经来到身边。林东手中长刀横扫，速度快若闪电。下一秒，青年表情定格，脖子处出现道血线，头颅滑落下来。其身边的队友见状，想要逃跑，不过为时已晚。林东恐怖食欲发散，将他们逐一击杀。不远处，原本还有一支小队。正向这边赶来，但很快察觉到危险气息，发现不只是简单的怪物逃跑，而是有狮王在作乱。他们立即停住脚步，不敢再上前，但没直接仓皇逃跑，因为害怕引起狮王注意。严队长，这怎么办？一人问道。打肯定是打不过，咱们得尽快逃跑。一位青年皱眉道。队员面色慌张。但是，在这狮王面前，咱们有逃跑的机会吗？先别急。严思远目露思索，转过望向旁边停着的飞行器。心里顿时有了主意，这东西速度极快，狮王肯定追不上。最关键的是能上天会飞，咱们可以开飞行器跑。好主意啊，队长！严思远做了个晋升手势，悄悄低，不要声张。嗯，三名队员点点头，蹑手蹑脚，小心翼翼地走上旁边飞行器。林东回眸一望，早就察觉到几人气息，而且飞行器启动时会产生强烈能量波动，很容易被发现。林东转身向飞行器走去。那四人小队见状，当即目露惊骇。糟了，被发现了！咱们快上去！眼看着距离飞行器五六米，他们也顾不上太多，纵身一跃，钻进其中，并且片刻不敢耽搁，连忙跑向操纵台，启动飞行器。只有飞上天，他们才能安全。趁这个功夫，严思远特意回头看了眼，透过舱门，发现林东还在外面，正向这边走着，并没有上来。快，把舱门关上！哦。另一名队员手忙脚乱，按下关闭舱门按钮，只听咔嚓一声，舱门很快闭合。随后，飞行器尾焰喷射，发出一声轰鸣，强大的推力使其拔地而起，直接升入夜空当中。呼！四人这才长舒一口气，浑身早已被冷汗打湿，几乎快要瘫软在地。但他们不知道的是，在刚刚舱门闭合的瞬间，林东已用出失愈能力，从中穿越进去。此时，就站在他们身后，严思远感觉自己要虚脱了。刚才被吓得不轻，他并不算战斗人员，原本就是飞行器驾驶员，只不过运送物资有几伙人轮班，之前轮到他休息，所以一直待在营地里。刚才那狮王太恐怖了，严思远心有余悸。旁边队员点点头，那可是鬼师档案里的狮王，榜上有名。没想到今天被咱们遇到了。是啊，总部不是发出悬赏令了吗？他怎么会在营地？另一人不明所以。严思远摇了摇头，不清楚，但是还好，咱们现在安全了。嗯，队员们点点头，转头望向飞行器外面。如今已彻底升入高空中，心里终于有了一丝安全感。哎，你说咱们有没有可能是第一批从他手下成功逃生的人类？我觉得不可能。其余三人还没有答话，便有个声音在他们后方响起：“呃，这。”四人瞬间一愣，刚放松的神经再次紧绷起来，一颗心提到嗓子眼里：“是谁在说话？”他们好似木偶般，脖子一点点转动。齐刷刷望向声音来源方向，果然，原本空空如也的地方，此时凭空多出一个人来。四人呼吸一滞，心情跌落谷底，额头再次冒出冷汗，心中恐惧达到姐姐，实在太诡异了。他什么时候进来的？大大哥，饶命啊！严思远哭丧着脸。飞行器里空间不大，如今还在高空中，跑都没地方跑。其余三名队友也被吓得站在原地，连大气都不敢喘。狮王竟然上了飞行器，简直就是无解的死局。严思远心绪急转，想着怎样才能活下去，要不然直接跪地求饶。就自己说，不是泰克公司的人，刚从同昌市过来没多久，和他们根本不熟。或许狮王心情好，就会放过自己一马。就在严思远琢磨着，只听旁边扑通一声，有名队员率先跪在地上，大声哭嚎着，鼻涕一把泪一把。呜呜，大哥，求求你放过我吧！我不是泰克公司的人，我同昌市幸存者，刚过来没多久啊，和他们根本不熟啊。啊。严思远见状，神情一怔，可林东根本不留情，抬手就是一刀，将那名队友斩杀，尸体仰倒在地上。剩下的三人身体都是一抖，被吓得神情呆滞。严思远更加急切，看来这招行不通，必须得换一种思路，要不就说自己可以归顺他，绝对全心全意，绝无二心。可就在这时，又一名队员嚎啕大哭，神情真挚道：“大哥，别杀我，以后我全听你的，保证忠心耿耿。你让我往东。”我绝不往西，你要我追狗，我绝不撵鸡。噗呲，林东根本没听完，直接再来一刀，将其也斩杀掉。
，并且心里嘀咕着：“连鸡都敢撵，好大的胆子！今天敢撵鸡，明天就敢撵丧尸。”剩下两人见状，目瞪口呆，心里更加绝望。尤其是严思远，觉得这事怎么都行不通，极致的恐惧快要让其崩溃。要不然和他拼了算了！严思远牙关紧咬，正努力下着决心，但他最后一名队友已经面目狰狞，从腰间掏出一把匕首，直奔其冲了过去。我今天和你拼了！林东冷漠地扫了一眼，随手挥刀一斩，将其连同匕首一同齐齐地斩断。整个过程非常随意。又一具尸体倒地，严思远彻底无语，他双眼变得空洞，表情逐渐麻木，已经不想反抗了。杀掉我算了。但林东挥手间将地上的尸体，包括鲜血，全部收起，若无其事地走到飞行器靠窗座一处，一屁股坐了下来。你开飞行器去吧。呃，原本严思远空洞的双眼。再次亮起一抹神采，仿佛听见天籁之音，重新燃起生的希望。你你不杀我，我说要杀你了吗？林东直接反问道。严思远眼睛瞪得溜圆，有些难以相信，同时心中更加的惊喜，没想到会是这样的结局。在此刻，他忽然明白个道理：在些小事上，或许靠努力争取能得到，但生死攸关的大事，全得靠命运。如果能活着，他可不愿意死亡，就算多活一会也好。于是，他立马坐到飞行器驾驶位。变得干劲十足，大哥，咱去哪？你们从哪带回来的变异生物？咱们就去啊！林东随口说道。呃，这，严思远明白他的意思，要去樱花岛国的运输营地。可一旦带他去了那，估计又有不少人死亡。就算自己不带他去，他也能找到的吧？这样想来，严思远负罪感减轻不少，于是也不犹豫，一把拍下了导航按钮。林东留着他，当然是未去另一边营地，因为斩草要除根，不将那里解决掉。不知还会运回什么东西来，当然，除此之外也想看看岛国什么情况，去吃个日料自助餐什么的。你会说岛国语吗？我当然会。听见林东发问，严思远立马回答：现在就想着好好表现，体现出自己的作用，或许还有一条生路。我岛国语大大低好，就是学这个专业的，以前还去岛国留过学，对那里了解得很。嗯，行。林东点了点头。由于距离岛国并不近，即便飞行器的速度也得将近两个小时。林东没再多说什么。转头望向窗外，此时飞行器下方已是无际大海，夜幕下的海洋漆黑无比，就如同个无底深渊。如墨色的海水里面潜藏着无数深海巨兽。以林东的目力，黑夜比白天看得更清楚，甚至可以透过海水看到数千米。所以，此时在他眼里，下方的海洋完全和人类看到的不一样，简直就是片巨怪乐园，呈现出难以想象的恐怖景象。林东可以看见，下方有一头巨大蓝鲸，体长可达三十多米。好似小山般在海里移动，蓝鲸正追捕着变异鱼群，张开如黑洞般的大口，猛然一吸，来了一个鲸吞。无论是鱼群还是海水，纷纷进入其口中。这大鱼要是抓回去，够吃好几天的了。林东默默嘀咕着。可就在这时，在蓝鲸身下的海水里，忽然浮现出个庞然巨影。看那漆黑的轮廓，足足比蓝鲸还大上十倍。随着黑影上浮，逐渐显露出真容，竟是一只超大的变异水母，身长不知几百米。水母触须摆动。很快就将蓝鲸缠绕住，蓝鲸开始剧烈挣扎，激起海水数十丈高，掀起一片巨浪，可最终也是徒劳，被水母硬生生拖入海底，消失不见了。林东目露惊叹，觉得那只超大型水母得有 S S 级实力，这个抓回去能吃一个月。一路飞行，他看到不少巨兽捕猎场面，海洋里面危机重重，十分的凶险。但是那些巨兽不会去陆地上捕食人类或丧尸，因为体型实在太小，对巨兽而言就像虫子一样。当然，也不排除某些巨兽有特殊癖好，就喜欢吃这一口，到岸边随便抓上一把，拖回深海当瓜子壳。大约两个小时后，下方漆黑海洋不见了，开始重新出现陆地。他们已到达樱花岛国，飞行器速度减慢许多，并且高度开始下降。期间掠过不少岛国的城市，其中有的丧尸厉吼不断，甚至在互相啃食战斗；也有些城市静悄悄，毫无声息，一片死寂。按照林东的经验，肯定是安静的城市更危险，里面说不准有什么诡异的东西。杀光了城里所有生物，泰克公司的运输营地肯定不会建在这些城市，甚至有多远离多远，因为实在过于凶险。他们临时营地位置选择在一片荒芜的戈壁滩，这里原本就是无人区，生物数量稀少，所以相对安全，并且视野开阔，有什么怪物袭击可以及时发现。戈壁滩上尽是黄沙土，偶有几块怪石林立，没有任何植被，狂风到此肆虐着，掀起漫天的尘土，糟烂地方。林东默默吐槽着。此时的飞行器正向营地处降落，如今营地里似乎出现了一些状况，除了泰克公司的搬运工以及一众觉醒者守卫。
，在营地门口处还停着几辆改装过的重卡，车头上装有合金外壳、锋利尖刺，甚至还有喷火器什么的。虽然改装的非常坚固，但也撞出坑坑洼洼痕迹。这些卡车前站在一群岛国人，明显刚到营地。兄弟，快让我们进去，我们要乘坐飞行器离开岛国。为首青年神色焦急，但守卫不耐烦的摆摆手：“你们别急，现在没有空余的飞行器，得等一等。”真的不能再等了，青年似乎更急了。你们韩队长答应过我们，只要帮忙抓些变异生物，就可以把我送到岛国外面去。对啊，可是你也看到了，我们正运输变异生物呢，哪有地方运你们？守卫摊了摊手道。青年眉头紧锁着，额头冷汗直流。那你把我关在笼子里，把我当变异生物运回去行不行？守卫心中无语，他咋这么急？岛国虽然危险，处处都是怪物，生存环境恶劣，但也不至于这么急吧？只有青年一伙人。知道其中原因，因为他们刚才在来的路上惊扰到变异怪物，一直在后面紧追不舍，估计要不了多久就又该追上来了，所以必须尽快离开这里。但这件事绝不能告诉泰克公司的人，如果他们知道，肯定会先逃跑。飞行器本来就有限，哪还有自己位置？必须在怪物追来之前乘坐飞行器离开，等自己走后，别人爱咋咋地。守卫目光打量他们，由于运输成本太高，运回这几个人的价值可能不如能源值钱。所以不愿意送他们，可是韩静川曾经答应过，所以也没办法。行吧，行吧，等下趟飞行器过来，就先运你们走。阿里嘎多，青年眸光闪烁，连忙点头致谢，心中惊喜万分，得赶紧离开这地方。其身后同伴一个个灰头土脸，面黄肌瘦，身上穿着破破烂烂，好似逃难难民似的。此时有几人回过头，向来时的方向看一看，心有余悸，但此时挺安静的，怪物一时半会追不上来。希望下一趟飞行器赶紧到来，你们先跟我进去吧。”守卫说道。青年一众点头哈腰，欣喜地走进营地里。可恰巧在这时，天际一道流光闪烁，有架飞行器急速靠近，眼看着就要降落营地里。欧斗桑，下一趟飞行器来了！有位女孩激动道。“是啊，太好了！”青年面露喜意。他名叫井野健，来自岛国的避难所，是名毕加级觉醒者，与万千岛国幸存者一样，非常迫切地想逃离这个地方。这次泰克公司来抓变异生物，恰好给了他们机会。眼看天边飞行器划过夜空，绚丽的尾焰就像一道流星，那更是他们希望的曙光，仿佛看到了新生的希望。太好了！有几人泪眼婆娑，流出激动的泪水。旁边守卫看了看，不由得撇了撇嘴。这群家伙运气够好的，飞行器说来就来了。在众人瞩目之下，那飞行器精准地落在前方空旷位置，两个明亮的前灯打开，驱散附近黑暗。舱门咔嚓一声向两侧拉开。有道修长身影从中出现，井野见众人等待已久，面露迫切，连忙小跑上前。韩队长答应我们了，抓到变异生物就送我们离开这里，请让我们上飞行器。之前那名女孩微微欠身，态度非常诚恳。林东站在舱门处，平静目光扫视他们，沉默了良久，才开口问道：“你们想离开这？”“嗯嗯，对。”女孩连连点头，神情迫切。林东微微一笑：“好，我帮你们。”不远处的守卫。眉头逐渐皱起，因为林东没穿纳米做战服，而是一袭白衣。自从他出现在舱门口，便觉得不太对劲，总觉得这般形象在哪里出现过。很快，他便想起四个字：“鬼师档案。”守卫心里咯噔一下，眼前这人与鬼师档案记录的一模一样，多半就是那恐怖尸王。而岛国觉醒者们竟还主动跑上前请求他的帮助。想到此，一阵毛骨悚然感油然而生。“喂，你们离他远点，他不是人类。”守卫提醒道：“啊！”岛国觉醒者表情一愣，转头望来，皆目露奇怪之色。不是人类，但看林东长相英俊，干干净净的，此时还带着微笑，可不像什么吃人怪物。难道是不想送我们走，又找的借口？可就在他们思考之时，林东挥手间，长刀出现，一刀将之前那名女孩的脖颈割断，血染当场，倒地身亡。好了，他离开这了。人们神情瞬间呆滞，目眦欲裂。实在没想到，竟然是这么个离开法！我跟你拼了！这些人一路逃亡，身经百战，反应倒也是很快。有两人抽出腰间短刀，猛然刺向前；也有几人周身能量汇聚，元素系技能发动，场面瞬间变得混乱起来。但林东眼中红芒一闪，很快抚平了这里的嘈杂，恐怖尸欲滚滚发散，强烈威压弥漫。被笼罩的几个人瞬间被定格，纷纷僵立在原地，随后骨骼噼啪作响，犹如一滩烂泥瘫软下去。这么强！岛国觉醒者目光惊恐，发现完全不是对手，剩下的人连忙急速后退，躲避汹涌而来的尸欲。
。而泰克公司守卫早已向营地外跑去，同时也默默吐槽着：这群二逼竟然还敢和狮王动手，真是不怕死。但是也好，帮自己拖延了一些时间。此时，一众岛国觉醒者也四散着向外逃跑。林东目光凝视，举步向外追去，倒也不是很着急。有几个跑得慢的，被他随手斩杀掉。忽然间，前方有两个车前灯亮起，光芒刺目，随即传来一阵发动机的轰鸣声。有一个人竟开着改装的重卡，从营地门口冲进来，直奔林东撞去。林东转眸一望，透过风挡破裂，可以看到驾驶员狰狞的面容。我撞死你！西内，他一脚将油门踩到底，发动机如猛虎咆哮，速度再快上几分。林东站在原地，躲都没有躲，而是身形倏然消失，不见了。驾驶员眼眸瞪起。表情不可思议，可就在这时，一把长刀竟在驾驶室内出现，顺势割裂其头颅，鲜血迸溅的到处都是。一直到死，司机也不知道怎么回事。林东利用失域的穿越能力，在重卡经过的瞬间，将里面驾驶员杀死了。由于重卡失控，撞到旁边一块巨石上，油箱泄漏，轰的一声，火光四起，爆裂开来，炽烈的光芒驱散夜的黑暗。林东继续向前走，都没看一眼，因为真男人从不回头看爆炸。后方燃烧的火光将其影子拉得老长，此刻宛如死神降临。逃跑的人下意识回头看了眼，皆被吓得肝胆剧烈。尤其是岛国觉醒者井野健，他是速度觉醒者，跑得比较快。为什么？泰克公司为什么运来这么恐怖的狮王？井野桑，我觉得很有可能是狮王抢飞行器自己来的。其身旁同伴说道，转头望向前方，发现泰克公司守卫也在逃跑。这时，井野健忽然想起一件事情。那就是自己来的时候惊扰变异怪物，现在差不多该追来了，而且正是前面的方向。喂，你们不能往那边跑了，那边不安全。井野健连忙对守卫喊道，但泰克守卫不以为然：“不跑等死啊！这群岛国人肯定没安好心，估计想骗咱们留下来，拖住狮王，好让他们逃跑。”可就在他思考着，戈壁滩前方的漆黑声竟传来阵轰隆响声。咦，守卫们心中一惊，并感受到古极致的凶器——奇迹文学。什么东西？由于戈壁滩非常平坦，没什么遮挡物，几乎一览无遗。守卫仔细向前看去，却并未看见有什么怪物。而井野健等人站在原地，干脆也不跑了，面露惊恐之色，好像有些魔怔似的，喃喃自语着：“来了，他们来了！到底是什么？”几名守卫站在原地，紧张的四处观望，可周围尽是苍凉旷野，漆黑之中，几人显得无助又彷徨。就在这时，大地忽然开始颤抖，有几处黄土堆凸起，并迅速向这里靠近。在地下，人们终于发现了真相，但为时已晚。有个黄土堆已到了面前，然后轰隆一声，一个硕大蜈蚣头颅从中钻出，接下来便是粗壮身体，包括两排密集锋利的爪子。这蜈蚣足须三人合抱，带起一片尘土，在狂风里飞扬。它滋滋怪叫着，凶狂至极。蜈蚣狰狞，头颅昂起，仅是钻出泥土外的部分便已经达到十米，可想而知有多么恐怖。这，泰克守卫惊呆了，从未见过如此大的变异昆虫。强烈恐惧感油然而生，大蜈蚣趁他们愣神之际，头颅向前一窜，顺势将名人类叼起，恐怖口气咀嚼两下，便直接吞咽下去。快跑啊！剩下几人反应过来，见这蜈蚣着实凶残，连忙转身逃窜。但他们又不敢向后跑，因为后方还有只恐怖狮王，只得向侧面绕道。大蜈蚣见状不依不饶，仰头尖笑一声，然后从嘴里吐出墨绿色的液体，好似喷泉似的，周围立即如同下雨了般。这墨绿色液体不仅剧毒，还带有强烈腐蚀性，一旦溅在人身上，便青烟四起，好像被泼了浓硫酸，皮肉迅速被腐蚀脱落。啊！人们痛苦哀嚎声炸响，歇斯底里在夜空下回荡，仅是听上去便让人觉得凄惨无比。几名守卫倒在地上，身体、脸上皆被腐蚀，痛苦的不断打滚。此时，林东已经赶过来，站在原地，静静的望着眼前一幕，果然有新口味。这只蜈蚣抓回去。估计也够吃好几天的了，不过他身上有毒液，吃起来可能有点烫嘴。变异蜈蚣的毒素已将守卫彻底腐蚀，他们皮肉溃烂，裸露出红色肌肉纤维，甚至是森森白骨与内脏。守卫惨嚎声停止，被硬生生毒死。蜈蚣显得格外亢奋，打算享用这刚捕杀的猎物。硕大头颅向前一探，便要将地上猎物吃进嘴里，可就在其靠近时，忽然间，那具守卫尸体莫名的消失不见了。蜈蚣大嘴咬了空，吃进去一肚子西北风。咦，蜈蚣觉得很是奇怪。它虽然体型庞大，但进化出的神智并不高，多半依靠生物本能行事。见这具尸体不见，便去吃下一个。可刚锁定旁边的目标，想要将头伸过去。
，然而那具尸体也紧跟着不见了。吼、哦！接连两次没吃到，蜈蚣仰天长啸，已经彻底愤怒了，目光四处扫视，寻找着罪魁祸首。很快，他就发现旁边林东身影，蜈蚣立马将他锁定，在暴怒之下，直接张开恐怖口气，向其咬了过去。林东目光所见，巨大的头颅宛如一颗陨石，直奔自己砸来。他双眸红光一闪，尸王领域瞬间展开，强绝的压力宛如排山倒海。嗡，周围空气都是一声嗡鸣。蜈蚣硕大头颅仿佛被按了暂停键，陡然定格下来。四国一，远处的井野见见状，目露惊骇，发现蜈蚣虽然强大，但和尸王不是一个级别。不过正好，尸王与蜈蚣对战在一起，这是个绝佳的逃跑机会。快，咱们快走！他对仅剩的一名同伴说道。哦，好。同伴这才反应过来，继续向侧面逃跑。眼前的戈壁滩一片开阔，没有任何阻碍。两人急速狂奔，仿佛看到胜利的曙光。但就在这时，脚下忽然又鼓起个大土包，凶厉气息扑面而来，仿佛有什么东西即将破土而出了。糟了！井野见心中急切，脚腕陷入泥土里，传来剧痛感，已经被张大嘴咬住。显然，蜈蚣不止一条。此时又一只蜈蚣从地下钻出，并且咬着井野见脚踝，将其叼到了半空中。而他的同伴更惨，此时有半个身子都在蜈蚣嘴里。井野桑，救我！他痛苦大叫着，由于被撕咬住，嘴角溢出鲜血，痛苦的快要失去理智，伸手胡乱抓着。井野见见状，眉头紧锁，抽出腰间短刀，毫不迟疑，一刀砍在同伴脑袋上。你没救了，替我喂蜈蚣吧，我会感谢你的。他这一刀下去，血光迸溅，同伴瞬间失去意识，不再挣扎。大蜈蚣咀嚼两下，将其吞咽下去。可就趁着咀嚼的功夫，蜈蚣口气松动，井野见的脚踝从中脱离出来，他顺势从空中坠落，重重摔在地上，感觉五脏六腑都移了位，浑身已经多处骨折，尤其是被咬的脚踝部，骨头彻底粉碎了。幸好觉醒者体魄强横，若是普通人，怕是早已一命呜呼。但他一刻都不敢耽搁，奋力的想从地上爬起，因为蜈蚣吃完同伴后，肯定还会来吃自己。果不其然，蜈蚣吞咽完血肉，依旧不满足。转头便盯上井野剑，逃不掉了吗？井野剑心中一片灰暗。若是没受伤的话，凭借速度优势，还有希望逃离这里。可如今，完全是个无解的死局。眼看着大蜈蚣身体晃动，即将再次发动攻击，但就在这时，一边突发，蜈蚣身体停顿，反而转头看向别处。因为另一边，林东失欲发散，手中长刀挥砍，大蜈蚣身体绿血横流，已然要坚持不住了。这两只蜈蚣是一公一母，见同伴要被杀死。蜈蚣果断放弃井野剑，巨大体躯翻腾，如同一只蛟龙，直奔林东袭来。这满脸鲜血的井野剑目光呆滞，惊喜来得太突然，果然天无绝人之路。自己的命真是太大了，这种死局都能活下来，或许应该感谢那只尸王，算是他救了自己一命。井野剑连忙爬起来，一瘸一拐，忍着浑身剧痛，继续向远处逃窜。林东已经斩杀一只蜈蚣，此时转眸扫望，发现又一只蜈蚣出现。一家的吗？林东心里嘀咕，这只蜈蚣攻击方式与之前如出一辙，张开大嘴便向自己咬来。林东纵身一跃，跳到半空中，轻松的躲了过去。蜈蚣体型庞大，比较笨拙，在惯性加持下，大嘴重重磕到地面上。而林东从空中坠落，双手握刀向下猛刺。与此同时，滚滚尸欲威压弥漫。噗呲，林东的长刀刺入蜈蚣的天灵盖里，一家人就要整整齐齐的。在他能量催发下。长刀火系金河闪烁，熊熊烈火升腾而起。蜈蚣大脑被火焰灼烧，顿时发出凄厉惨叫。可也就一息间的功夫，声音便停止了。巨大蜈蚣不再挣扎，躺在地上一动也不动，只是有几只爪子止不住的抽搐。整场战斗彻底结束，周围重新安静下来，只有营地里的报废卡车还在燃烧着熊熊烈火，发出呼啦呼啦的声音。当然，此时还有一个活人，那就是飞行器驾驶员严思远。他站在燃烧卡车旁，目光怔怔地看着这一切。营地里一片凌乱，尸体横七竖八，到处都是血迹，满目狼藉。林东屹立在前方，手持长刀，白衣一尘不染。旁边有两具巨大蜈蚣尸体，画面格外震撼。大大哥，严思远声音发颤。刚刚目睹了发生的一切，暗道不愧是鬼师档案记载的尸王，实力果然很强。林东没有搭理他，将战利品纷纷收起，尤其是两条大蜈蚣，新口味。严思远忽然想起一件事，大哥，刚才是不是跑了个岛国觉醒者？我帮你去把他追回来。不用了。林东转头望去，由于戈壁滩平坦，视野没有阻碍
，而景野剑又受了伤，逃跑速度不快，即便现在，依旧能看到他一瘸一拐的身影。让他走吧，放他走了。严思远目露诧异：“大哥这么仁慈的吗？”在他心目中，狮王都是冷血无情，杀人如麻，根本不会有一丝怜悯之心。没想到他还会放人走。林东开口问：“你知道岛国避难所在哪吗？”“我我不知道啊。”严思远摇摇头。林东看了看景野剑逃跑方向，待会就知道了。严思远神情一怔，这才明白他什么意思。这根本不是发什么善心，而是放长线钓大鱼，想将他们一网打尽。这缜密的思维实在太恐怖了。原本见林东如此善良，还寻思问问什么时候放自己走，现在想想还是算了。其实，在林东刚才杀蜈蚣时候，严思远有个逃走的机会，因为飞行器就在身边，但考虑到能源不足，根本无法返回龙国，所以就放弃了这个念头。你们的韩队长呢？林东询问道。他已经了解到，泰克公司此次行动负责人叫韩静川，是灵山四虎之一。灵山四虎的味道还是比较不错的。严思远摇摇头，不清楚。韩队长说，行动很危险，所以和岛国觉醒者合作，让他们抓变异生物，然后运回去。自己本人很少露面的。给岛国觉醒者的报酬就是运送他们离开这里，还说把岛国觉醒者运回去后，实力强的可以收编。没什么作用的，直接用于人体试验，反正是稳赚不赔的买卖。林东听闻，不由得有些赞叹：不愧是泰克公司，一切以利益为主，这商业头脑满分。而且韩静川这个人挺精明，也非常的狗。行，走吧。去哪儿？去吃自助餐。林东随口说。严思远身体一颤，想到狮王的自助，就觉得非常恐怖。折腾这么久，长夜即将过去，天边泛起鱼肚白，整片天空呈现出白蓝渐变色。林东将能源短缺的飞行器也收了起来，反正他不缺晶核，可以随时充能。随即，他向景野剑逃跑的方向走去。其实都不用看他往哪走，由于景野剑受了伤，留下一路血迹，心气弥漫，久久不散。林东凭借血迹追踪，就能知道他去了哪。此时的景野剑咬牙切齿，面目狰狞，因为脚踝断裂，浑身多处骨折，每向前一步都传来钻心的痛。但他心里非常激动，没想到面对这种局面。自己竟然还能活下来，实在太幸运了。正所谓大难不死，必有后福。景野剑的心情就像此时的天空，即将迎来黎明。他一路拖着腿前行，小心翼翼的。身后的朝阳缓缓升起，日光洒落，彻底驱散黑暗，让他有种暖洋洋之感。一旦到了白天，便异兽不再活跃，远比黑夜安全。由于戈壁滩没有什么生物，景野剑一路倒是很顺利。他们的避难所离这里并不远，就在戈壁滩的边缘。这样既保存的安全属性，又方便到山林中寻找资源。景野剑很快来到一处乱石堆处，里面杂乱无章的，到处都是石头。他停在一块石板处，若不仔细看，这里和其他处没有任何差别。景野剑慢慢俯下身，由于拉扯到伤口，被疼得龇牙咧嘴，然后用食指轻轻叩击石板，并且颇有规律，明显是段暗号。仔细听之下，就可分辨出来是三长两短。连续循环敲了几下之后，地下终于传来动静。谁？是我！快开门！景野剑有气无力道。地面的石板摩擦作响，竟向一侧划开，里面出现向下的台阶。显然，这个避难所是建在地下的。此时，台阶上站在位中年，个子不高，在鼻子下面还留了一撮小胡子。景野桑，小胡子见他非常惊讶：“你不是去找泰克公司营地了吗？怎么会伤成这副模样？”别提了。景野剑面露苦涩。小胡子眉头一皱：“难道？”是泰克公司食言，不是死了，他们都死了。我们遇见龙国来的狮王，我能活下来已经算是万幸。景野剑依旧心有余悸。啥？小胡子更加惊讶，龙国的狮王怎么会出现在这片土地上？随即，他们也不敢在入口处多停留，因为这里并不安全。景野剑进入通道之后，厚重石板重新关上了，整片乱石堆依旧是杂乱无章的模样。从外面看上去，一片荒凉。只是在片刻之后。又迎来位不速之客，还真是够隐秘的。林东身影缓缓走来，心中感叹，因为即便站在避难所上面，也感知不到任何气息。这个避难所至少在地下五十米，而且还有数道精神屏障。要不要进去？林东心里思考着，他并不确定里面有多少觉醒者，可能会有危险。但转念一想，应该没什么强者，因为若是有强者的话，他们根本不会与泰克公司合作，可以直接去抢飞行器离开。而且岛国人类数量稀少。都死的差不多了，真正的强者也早就逃离。例如南风林之流都能跑到龙国去，估计避难所里多半剩些老弱病残。
。一念至此，林东施展施御能力，直接穿透过石板，进入长廊里。他开启隐秘状态，悄无声息。地下的空气闷热又潮湿，一片漆黑。眼前向下的台阶通到极深处，林东举步走去，一直走了百米远，才来到台阶最下面。前方连接着条长廊，墙壁上雀跃着火光，将周围映得忽明忽暗。避难所整体环境就像是个古墓似的。林东忽然有种盗墓的感觉。长廊不远处有两名守卫，还有小胡子和井野健。此时井野健实在走不动了，正靠在长廊墙壁上休息。哎，真没想到我竟然活着回来了。嗯，此行确实太凶险。小胡子唏嘘不已，已经了解到整个过程。井野健点点头，我能活下来真的是太巧了。当时多亏了那只狮王，引走变异蜈蚣。你们在说什么呢？由于几人说的是岛国语，林东根本听不懂。所以也不再听下去，直接解除隐匿能力。井野健转头望来，只见一道人影从黑暗中走出，他眼神瞬间变得惊恐。是是王。井野健仿佛见了鬼一般，满脸不可思议之色。旁边的小胡子和两名守卫也瞬间警惕起来，枪的一声，抽出腰间兵刃，一副剑拔弩张之势。到底怎么回事？大家小心，他就是龙国的狮王。井野健连忙说道。小胡子神情紧张，如临大敌。同时觉得很费解，用蹩脚的龙国语问道：“你为什么会出现在这里？不是他带我来的吗？”林东瞄向井野剑，小胡子闻言咬牙切齿，同样盯向他：“是你把狮王引到这来的？”我，井野剑哑口无言，同时瞬间想明白了什么，自己根本没有逃走，这一切都是狮王故意为之，根本不存在什么巧合与幸运，有的只是狮王恶毒阴谋，他只不过是想利用自己而已。想明白了一切，井野剑的心瞬间跌入谷底。咱们不是他对手，快去拉响警报！好，两名守卫连连点头，转身就要向后跑去。可林东心念一动，失欲威压瞬间弥漫开来。四人身形一沉，感觉到万钧压力，身体同时僵在原地。他们只不过 B 级左右实力，根本无法逃离失欲。林东身影一步步向他们走来。你你要干什么？井野健瘫在地上，由于之前伤势已经失血过多，面色惨白，冷汗直流，满脸惊恐之色。你带我来到这，算是有功了，所以我要奖励你。林东微微一笑，挥手之间，从储物空间拿出一管丧尸病毒，这是上次从泰克实验室拿的，各个等级都有，库存很充足。不，不要啊！亚灭蝶！井野剑一想到他要干什么，可林东已经打开试管，对着井野剑断裂的脚腕不倒去，里面淡蓝色液体流出，淋在他的伤口处。啊！井野剑顿时惨嚎出声，歇斯底里。由于他身体透着的严重，根本无法对抗病毒入侵。只见其脸部血管迅速鼓起，眼部快速充血，通红一片，已经有了变异的征兆。林东就像一个科研人员，做着实验，又拿着试管，分别在两名守卫脸上倒了四分之一的病毒。两人仿佛被破了硫酸般，同样惨叫出声。病毒正快速入侵其脑部，清空他们人类的理智，让其变成嗜血丧尸。小胡子见这恐怖一幕，已经被吓傻了，整个人瘫软在地上，止不住的颤抖着。林东望向他，将剩余的丧尸病毒全部倒在他脸上。这是福根，干杯！淡蓝色液体淋在小胡子脸上，正通过他的眼睛、鼻腔进入体内，疯狂地侵蚀着身体细胞。吼！不一会，四人彻底变异，喉咙里发出低吼，面目狰狞，亮晶晶的口水从嘴里流出，忍不住对血肉的渴望。由于这里弄出的动静不小，在长廊深处正好有几名幸存者走来，并面露奇怪之色。哦哈哟！其中一位女孩侧身打量，并试探着打招呼道：“可只见火光忽明忽暗中，有四只丧尸从飞奔来，面色狂厉，极度嗜血。”啊！女孩顿时惊声尖叫，转身想要逃跑，但身后巨力袭来，一下被扑倒在地，丧尸獠牙对着其脖梗咬下去。后方几名幸存者同样惊恐万分：“快跑！有丧尸！”“什么？”“救命啊！”“打灭！”人们乱作一团。可他们都是普通人，根本不是丧尸对手，接二连三的被扑倒。丧尸低吼，人类惨叫与撕扯血肉声，在昏暗的地下长廊回荡。两旁雀跃的火光都没蒙上一层血红之色，表现的不错。东目光打量，觉得很满意，但总顾着吃可不行，得多感染些人去。于是下达感染指令。吼！那几只丧尸嘶吼，立即从地上爬起，他们下巴以及脸上都沾满鲜血，此时变得更加恐怖。丧尸继续向长廊深处跑去，林东跟着向前走。他已经感知到这个避难所的人类不少，即便没有一万，也有大几千，而且多数以普通人为主，所以才选择这种方式将其攻下。
。此时在林东身后，之前被丧尸撕咬的幸存者们身体开始抽搐，骨骼噼啪作响，变得极为扭曲，然后晃晃悠悠地上站起。他们身上尽是咬痕，甚至皮肉都被撕扯下大半，鲜血淋漓，触目惊心。但此时也加入丧尸阵营，他们接连从林东身旁飞奔而过，去寻找其他人类。林东抬起眼眸，在火光映射下。发现长廊上方挂着个牌子，上面标注着“地区”。这个避难所里有着森严的阶级制度，根据幸存者的身份，由低到高分为 D、C、B、A 四个区域。无疑，住在地区的人身份最低微，基本都是普通人，而且是老弱妇孺，就相当于避难所最底层的贫民窟。这里条件极差，连电力都没有。人们平时靠吃观音土为生，有人的地方就有尊卑，弱者会被剥削压迫，再末日也不例外，甚至表现得更直观。林东决定帮地区幸存者们摆脱平民的身份。前方丧尸吼声狂厉，伴随着人们惊叫声，场面越发混乱，丧尸病毒彻底扩散开来。林东在后方走着，目光四处扫量，发现长廊两侧有不少房间。说是房间，其实就是把土挖空，连房门都没有，里面铺上些干草，便形成了床铺。这里确实非常的简陋，对林东来说没什么有价值的东西。他打算到前几区看看。随着继续前行，长廊七扭八拐，交纵错杂，但却越来越宽敞，并出现石头地面。墙壁上也铺设了电线，连着着灯泡，散发出昏黄光芒。可由于丧尸的破坏，此时一闪一闪，映照在地面森森血迹上，散发出妖异的颜色。周围躺着不少尸体，在闪烁的灯光中开始颤抖、抽搐，体态越发扭曲，接连开始尸变。周遭环境改善了很多，明显来到 C 区。前方散播病毒的丧尸也遭到大规模抵抗。因为 C 区有不少脑单期觉醒者，他们纷纷抽出兵刃与丧尸战斗在一起，喊杀声不断。可丧尸数量太多了，地区幸存者几乎全部感染，数量已有两千种。那些觉醒者苦不堪言，很快就被尸群包围。林东觉得他们需要一点小小的帮助，他抬头望了望闪烁的灯光，很快就了个主意，决定先帮他们断个电，而且想找到电源位置，对他来说也不难，只要来个顺藤摸瓜，沿着电线找就行了。林东用出尸域隐匿能力，直接穿墙行走。他一连穿过几面墙壁，数个大大小小的房间，终于来到一处大厅之中。这里有个硕大发电机，就像个大磨盘一样。由于缺乏其他动力，所以采用人力发电。此时，三个精瘦的汉子满身汗水，正推动着磨盘发电。呼，加把劲啊！其中一人咬牙切齿，用出吃奶的力气。旁边的青年也被累得不轻。怎么回事？咋还没人来换班？咱们已经到点了。刚才不是说外面发生事变了吗？另一人上气不接下气，啊，难道还没解决吗？其余两人神情诧异，避难所被怪物入侵也不是什么稀奇事，但基本上很快就能平息。这次持续这么久，感觉有点严重。那咱们还是别说话了，省点力气。外面电力不能停啊！青年满头汗水，落在地上摔成八瓣。这么辛苦，可别累坏了。林东的身影已走到他们身边。咦，三人察觉到不对劲。连忙转头望来，可只觉一阵破风升起，一柄长刀已经斩了过来。关灯了，林东一刀之下，三个人头落地，发电机失去动力，立即停止工作。只听“噗呲”一声，所有电源被切断，附近所有灯光尽数熄灭，整片地下避难所里瞬间陷入漆黑之中，而且是那种伸手不见五指的黑。啊！外面对战的觉醒者们顿时惨叫声连连，因为从光明突然进入黑暗，眼睛还没来得及适应。出现短暂的致盲状态，即便觉醒者比普通人目力强，但也难免受到干扰。而对于丧尸来说，他们原本就是黑暗生物，这简直就是保护色。漆黑之中，丧尸嘶吼着，更加凶狂，又将不少人类觉醒者撕咬。林东并没有直接参加战斗，而是继续暗中使打辅助。这个发电机周边应该算是避难所重要区域，他想看看还有什么。于是，林东直接穿墙而过，来到下一个房间，发现这个房间更加宽敞。还有电脑、计算机等设备，中间是个试验台，上面摆放着实验器具以及各种仪器等。实验室，林东偏头来回打量，他比较喜欢这种地方，说不定能搞到新玩具。此时，有个老学究正带着一名学生，拿着手电照亮，着急忙慌地收拾桌子上的资料。快，快把东西收拾收拾，丧尸要打来了，这里不安全，咱们得离开。哦，老师，那些丧尸从哪来的？我也清楚，这是很蹊跷。老学究更加着急。两人手忙脚乱，四处整理着。林东静静地看着，并没直接打扰，准备等他们打包好后，自己正好带走。因为上面写的都是岛国语，自己看不懂，得出去找翻译。
。片刻之后，资料被整理的一摞又一摞，有的装进纸袋里，有的直接装订好。老学究吩咐道：“去把保险柜里的东西拿出来，记住一定要轻拿轻放，千万别打碎了。”哦，好的。学生答应声，连忙跑到墙角处，麻利的输入密码。随着咔啪一声，保险柜门被打开。学生小心翼翼从里面取出个透明小罐子，什么东西？林东非常好奇，而且他发现一个细节，就是整个保险柜只存了这么个小罐子，其他什么都没有。由此可见，这东西非常重要。眼看他们收拾完东西，拿着手电就要离开实验室，都拿好了，千万别弄丢了。老学究嘱咐道。学生连连点头保证，没问题。可就在这时，他忽然感觉身后一阵凉意，拿手电下意识一照，光柱扫过肩，隐隐掠过一个人影。嗯，学生觉得不对。连忙把手电光柱移回去，果然发现竟有个人站在那里。在这漆黑之中，凭空多出个人来，显得十足的恐怖。老老师，学生双腿颤抖，差点被吓尿。老学究发现异状，连忙转头望去，发现林东身影后，同样面露惊骇。你是谁？都收拾完了？谢谢了。林东微笑说道，但很快反应过来，自己说龙国话，他可能听不懂。谢谢，用岛国话怎么说来着？哦，阿里嘎多。老学究。两人眼睛瞪得老大，一脸的懵逼。但林东白衣身影迎着手电光芒，急速接近。下一刻，两人便失去意识，手电掉在地上，摔得碎裂，光柱一闪一闪。林东去查看他们收拾的东西，关于那些资料，上面都是岛国语，确实看不懂。于是将注意力放在透明小罐子上，两指将拿起，放在眼前，仔细观看，发现这个罐子并非透明，里面竟关着一个小飞虫，其体积极其微小，可能也就一毫米。他在罐子里嗡嗡飞着，生有两只翅膀，身体像是蚂蚁，看着就像缩小版的飞蚁。变异昆虫吗？林东心中好奇，寻常生物变异，体型都会增大，以加强战斗力。变小的生物确实不常见，但是大与小，这两个极端战斗力都很强悍。例如深海里的巨兽们，拿这种小东西，或许还真的没办法。由于资料看不懂，林东无法判断小飞蚁的作用，或许可以找个人实验实验。此时的外面。越发混乱，丧尸病毒扩散开来，人类败退连连。在 A 区，一众避难所高层正开着会，足有十多个人围在会议桌前商讨着对策。主持会议的人名叫板崎正雄，也是这里负责人。丧尸病毒快扩散到 B 区了，你们说说该怎么办？正雄大人，我感觉这次避难所有被攻陷的风险，咱们应该保存有生力量，及时逃跑才对。其中一人建议道：“这个避难所设施不怎么样，但出口却不少。”尤其是高层们，还有专用的逃生通道。跑！板崎正雄眉头一皱，并不想舍弃这里。我今天就算战死，被丧尸咬死，也不会逃跑。大人，那些丧尸太凶了，若是等他们扩散到 A 区来，恐怕咱俩连逃跑的机会都没有。哼，怎么可能？那些丧尸才刚刚感染，等级不高，只是 D 区和 C 区实力太弱了，才挡不住他们弱者，就该被淘汰。板崎正雄义正言辞说道。周围众人陷入沉默，倒是觉得有些道理。按理来说，刚被感染的丧尸应该战斗力应该很弱，因为没进化出神智，只要略施小技就能耍得团团转。例如设计陷阱、围困起来、用火烧等等，可以说有一千种方法弄死他们。但这群丧尸却不同，好像有组织、有纪律，根本不上当，而且冥冥之中仿佛有什么在帮他们一样。正雄大人，那您觉得应该怎么办？一名高层问。对付低阶丧尸还不简单，只要派出高级觉醒者就行了。板崎正雄理所当然道：“这能行吗？”周围人面面相觑。此时，板崎正雄底气十足地叫出一个名字：“木良也。”话音一落，会议室的门向两侧划开，出现个极其肥瘦的身影，其身高一米八左右，体重得有三百斤，满身肥肉堆积到了极夸张的程度。此时，他手里拿着一只烤熟的壁虎，正在用嘴啃着，下巴上沾满油渍。“嘿嘿嘿，义父，你叫我。”木良也傻呵呵笑着，两只眼睛被肥肉挤成缝隙。嗯，板崎正雄点点头。你带些人去把那些丧尸灭掉，就算杀不光，也把他们挡在 B 区外面。哦，好的，我最爱打丧尸了。木良也鼾声说道。在末日之前，他就是个相扑选手，可能是保留了天赋，进化成为力量觉醒者。木良也具有 A 级实力，在这个简陋的避难所里，算得上是第一强者了。他两三口吃光烤壁虎，双手在肥胖肚子上蹭了蹭油渍，庞大身躯向外走去。随着他的脚步。地面都在颤抖，在 C 区与 B 区的交汇处，有一扇大铁门紧闭着，只不过此时吱嘎作响，外面数千众丧尸拥挤，使铁门迅速变形。铁门简陋，并不牢固。
门框四周的缝隙处，有无数丧尸手指伸进来，一眼望去，密密麻麻，已全部被塞满。人们一眼望过去，感觉密集恐惧症都犯了。冰墙，一位 B 级元素系觉醒者，极寒之力发动，迅速将铁门封冻，企图将其加固。但随着铁门变形，冰墙也出现裂痕，显然只能延缓片刻，并不能阻挡丧尸。怎么办？人们眉头紧锁。轰隆，随着一声震响，铁门承受不住压力，彻底倒塌。上面的冰块拍在地上，直接炸碎成鸡粉。堆积成山的丧尸，由于惯性向前倾倒，宛如洪水开闸般流了进来。他们凶同看见人类，迅速从地上爬起，然后狂奔着向其追来。快跑！人们见尸潮涌入，转身就要跑。可就在这时，只觉得地面有韵律的颤抖，前方出现一个肥硕身影，他正向这边狂奔。随着他的脚步，身上肥肉如波纹般颤抖。正是香扑选手木良野，他好似个肉弹战车一般。迅速接近，其余人见状惊骇，连忙让开条道路。莫良也眯缝着眼，见到尸潮毫不畏惧，竟孤身一人，直接冲了进去。他身宽体盘，力量极大，一时间竟将尸潮撞得人仰马翻，有的丧尸被撞飞起，有的则直接被他挤碎，污血纷飞，溅了一身。但丧尸凶猛，同样不甘示弱，纷纷厉吼出声，飞扑到他身上，张嘴便咬。莫良也的肥肉上立即挂了不少丧尸。他身为力量系觉醒者，体魄强悍，皮糙肉厚，皮肤好似橡胶一样，即便丧尸牙齿锋利，也很难将其咬得穿。莫良也只感觉有好几个夹子夹在自己身上，有一些痛感，但并不强烈。他伸手捏住身上一只丧尸脑壳，五指猛然发力，竟啪嚓一声，硬生生将丧尸脑袋捏爆，再用手掌一推，令之丧尸下巴，那丧尸脑袋当即后仰180度，脖子硬生生折断了。莫良也独占尸潮，颇有些一夫当关。万夫莫开之势，那些丧尸等阶确实太低，对 A 级觉醒者难以构成威胁。从理论上讲，只要木良也不力竭，他可以一直杀丧尸。四国一，不愧是避难所第一悍将。后方觉醒者们见状备受鼓舞，心潮澎湃，也不再逃跑，而是纷纷催发能力，与木良也一同杀丧尸。丧尸大军开始败退，看样子要不了多久就会彻底被清理。但此时，在尸群后方黑暗中，有一双明眸闪烁着。直直盯着前方战斗，正是刚从实验室出来的林东。他发现尸潮的混乱，有个膘肥体壮的身影在里面折腾着。由于身边不断有丧尸飞起，遮挡住视野，也看不太清楚。这是谁家母猪站起来了？林东仔细打量，看了半晌，才看明白，那好像是个人，只不过实在太胖了，体态有点走样，身上的肉可真不少。林东心里感叹，不过也猜想到，这么胖的人多半有高血脂，还有高血糖，丧尸吃了。可能都不太健康，那就用它来实验实验吧。林东觉得自己现在是科研师，他拿出透明罐子，发现里面小飞蚁察觉到人类气息，正用头不断撞着罐壁，似乎非常的急切。这家伙和人面蜘蛛一样，不吃腐肉，只对人类新鲜血肉感兴趣。林东见其这么急，直接将罐子口打开，小飞蚁立马飞了出去，直奔前方战场。林东双眸紧紧盯着，虽然飞蚁体型很小，但以他的目力，依旧可以看得清楚。只见小飞蚁绕过了狮群，直奔木良野。由于它体型实在太小，无论丧尸还是人类都没有任何察觉。小飞蚁很快落在木良野肚子上面，并且径直的向其肚脐眼钻去。木良野只顾着杀丧尸，一脸笑呵呵，就像是娱乐活动，根本没注意。而且就凭他的肥硕体型，就算低下头也看不见自己肚脐眼，所以小飞蚁很顺利从中钻了进去。但是片刻后，也没什么动静，没了。林东在后方观察着，心想：那么小不点东西，还钻进人家肚子里，不会是被直接消化了吧？可就在这时，木良也乐呵呵表情一僵，眉头皱了皱，然后单手捂住肚子，面露痛苦表情。肚肚疼，大哥，你刚才吃什么了？不会坏肚子了吧？后方觉醒者询问道。木良也只是摇了摇头，感觉越来越疼，额头冒出冷汗，已经疼得说不话来，并且很快传来一种奇痒难耐之感。木良野也顾不上杀丧尸，连忙用手抓挠，并且越来越用力，抓出道道血痕。喂，你到底怎么了？旁边觉醒者已察觉到他行为怪异，可木良野根本不回话，咬牙切齿，疯狂抓挠着，就像和自己有仇一样。终于，血痕变得皮开肉绽，肥油流淌而出，但他动作依旧不停。周围觉醒者见状，目光惊骇，连忙提醒道：“你干什么？快停下！”但木良野好似听不见一样，脑壳更深了。不久之后，他竟亲手破开自己肚子。然而，让人更觉得恐怖的是，他肚子里面
已经没有了内脏，而是有一大团黑色飞虫飞舞着。啊！莫良也痛苦万分，栽倒在地，不断的打滚，然后从其嘴里、鼻孔里、耳朵里都有成群的飞虫飞了出来。紧接着，两颗眼球爆开，眼眶里同样有成群飞蚁打转。这，人们见这一幕，强烈恐惧感感油然而生，有些承受能力弱的都已经被吓傻了。这是是人也，几名见多识广的觉醒者当即认了出来。这种飞蚁体型极小，一旦钻入生物体内，就会疯狂啃食其血肉。它们是无性繁殖，在短短几分钟之内就能发展成庞大族群。避难所的科研人员们曾经保存过飞蚁，企图利用它去对付一些大型的变异猛兽，但没想到竟从实验室跑出来了。快跑啊！人们惊惧不已，转身便逃。他们就算被丧尸咬死，也不愿招惹飞蚁，因为实在太痛苦了。而是人已从木梁野体内飞出，犹如一阵黑风，立即向人类追去。有几个跑得慢的，当即被一群笼罩。飞蚁钻进他们身体，开始啃食血肉，继续疯狂繁殖。几人倒在地上，疼得直打滚。除了强烈痛感，还觉得奇痒难耐，止不住的抓挠着。这是名副其实的白蚁是心之痛。人们哀嚎着，歇斯底里，甚至盖住丧尸低吼，可见有多么的痛苦。此时，林东从黑暗中缓缓走出，居高临下看着他们。啧啧。好残忍！他终于弄清飞蚁的攻击方式，竟然是钻入生物身体，确实难以防备。即便一些强者，也容易因沟里翻船。这种是人蚁，可以给生物带来巨大痛苦。林东觉得，或许应该带回去给程洛伊几只，他可能会喜欢。大家都是好朋友，有东西得一起分享，分享欲才是最高级的浪漫。不过，这种生物很可能导致整个避难所崩溃。虽然元素系觉醒者对飞蚁有克制作用，例如是火系、冰系，能烧死和冻死一大片。但人类总有睡觉的时候，万一被只小飞蚁悄悄钻进耳朵里，那可就直接万劫不复了。这效果不比黑眼的入梦直观多了。林东心里琢磨着，觉得这种好东西还是和柳白月分享吧，就当他往自己家送蚊子的回礼。飞蚁出现后，人类更不是对手，整个 B 区很快被席卷，只有幸存者逃到了 A 区。这里资源最丰富的有一扇合金门，重重的关上了。正雄大人，快跑啊！外面彻底沦陷了。什么？板崎正雄眼眸瞪起，我一子木良也呢？他他已经死了。人们心有余悸道。后面几名高层面面相觑，计划果然失败了。正雄大人，咱们还是快跑吧。跑什么跑？我说过，就算战死，被丧尸咬死，也不会逃跑。板崎正雄非常执拗。他们能成为高层，自然靠武力统治，所以自身就是觉醒者，而且实力都不弱。但跑回来的觉醒者说道：“正雄大人，木良也不是被丧尸咬死的。”而是被食人蚁吃掉了。这，板崎正雄眼眸一瞪，目露错愕，隐隐有些恐惧之色，于是立马改变主意。那还等什么？咱们快撤！嗯、呃，是是是，一众人连连应和，早就想撤了。人们立即向避难所深处退去，那里有一个专属逃生通道，非常的隐秘。不对啊，食人蚁应该在保险柜锁着才对，怎么会跑出来了？有一个中年便跑边思索道，他是负责搞科研的高层。对此项目颇为了解，旁边一人猜测说：“有没有飞蚁咬穿保险柜，自己跑出来的？你觉得呢？”中年人斜了他一眼。那飞蚁虽恐怖，但个体战斗力并不强，所以他们才选择保存。板崎正雄听闻也起了疑心：难道是人为的？如果是人为还好，就怕不是人。死！众人听闻他的话，皆道吸口凉气，隐隐想到什么，感觉一股莫名的恐惧笼罩着自己。另一边。林东用小罐子捉住几只小飞蚁，将罐口封好，准备带回龙国去送礼。数量不用多，几只就够了，因为它们繁殖速度很快。林东对此很满意，觉得自己这科研项目绝对顶级。随即，他打算继续去追踪人类。通过 B 区后，林东来到 A 区，这里是避难所核心区域，但早已人去楼空，不见了人类踪影，包括一些有价值的东西也全部带走了。林东经过休息厅、会议室等，这里的一些杂物颇有岛国风情。并且残留着人类气息，明显他们刚走没多久，直到避难所最后方出现一个长廊通道，里面黑黝黝的，不知通向何方，但里面人类气味强烈，林东可以确定，他们就是从这走的，于是也跟着走了进去。这个通道非常狭窄，一人宽，两米高，走在里面颇为压抑，人类走得非常匆忙，并没留下陷阱埋伏等，所以途中很顺利。片刻之后，前方出现微微亮光，已走到尽头。林东出去以后。发现外面竟是个地下停车场，停着许多车辆，横七竖八，杂乱无章。其中不乏一些豪车，例如宾利、埃尔法
、GT 2等。但在末世中，这些与废铁无异，因为能源短缺的缘故，已经好久没启动，上面落了厚厚的灰尘。这些对林东来说没什么用。他向停车场外走去，通过向上的台阶来到外面，阳光洒落，驱散寒意，重新恢复明亮。这里竟是条街道，周围有些岛国风情的建筑，只不过同样破败不堪，坍塌过半，一片狼藉。这是个小镇，林东四处扫望着，没想到避难所这边的出口竟连接着一个小镇，而且附近并不安静，时不时就响起丧尸低吼。林东毫不避讳，继续沿着人类气息行走。转过一个街角后，果然有三五成群的丧尸四处游荡着，他们动作缓慢，神情痴傻，喉咙发出呜呜声。这些丧尸并没进化出神智，只是最低等级的小卡拉米。吼、哦！但这些丧尸看见林东后，竟发出一声声低吼。表现出强烈敌意，并隐隐有些驱赶的意思。显然，他们有狮王引导，这片区域是他们领地。丧尸接连向林东靠近，嘴里厉吼声不断，好像看家护院的狗。你们的狮王呢？林东传递出一个信号：同为丧尸，可以用脑电波交流，即便语言不通，也可无障碍沟通。片刻之后，前方街道上又出现一群丧尸，为首的是个小头目，只拥有 B 级实力。我看是谁入侵我的领地。他气势汹汹，身后还跟着几名精锐，身姿颇为矫健，走出个虎虎生风。他们发现林东后，很快围了过来，胸瞳凝视着，似乎随时都会发起进攻。林东面不改色，目光平静，因为这种场面对他来说实在是太小了。这座紧邻戈壁滩的边缘小镇，也就几千只丧尸左右，并没什么强者。你是这里的狮王？没错，我叫狂狼，是这里一狮之下，万狮之上的王。小头目恶狠狠地说道。哦，林东点点头。这家伙实力不咋地，名字还挺狂，不过差了点韵味。如果自己给他改一下，应该叫扛狼。听这家伙的意思，明显不是这里的绝对霸主。叫你老大来见我，开什么玩笑？我老大也是你说叫就叫的。狂狼确实很狂妄，主要见林东只有自己，所以有恃无恐。我劝你赶紧离开这里，否则别怪我不客气，是吗？林东丝毫不在意。狂狼呲起獠牙，明显感觉到对方态度轻蔑，好像根本没把自己当回事。你是不是瞧不起我？不，我没那意思。林东摇了摇，嗯，这还差不错。风狼闻言还算满意，可林东忽然话锋一转，因为你不配。你，风狼胸瞳圆瞪，怒意瞬间飙升。既然找死，那我就成全你。话落，周围数十只丧尸纷纷厉吼出声，眼看着就要发动攻击。可就在这时，在林东身后的停车场里，忽然涌出密密麻麻的身影，犹如一阵洪流，一张张恐怖面孔。散发出凛然凶器，正是避难所里被感染的丧尸，数量已到达两千余众。此时纷纷赶来，他们嘴里嘶吼着，浩浩荡荡，很快聚集到林东身后。风狼见状，眼眸一瞪，对方竟然有这么多尸，数量是自己十倍以上，他顿时有点怂。刚才嚣张气势瞬间软了大半，同时心中惊讶，附近什么时候形成如此庞大的尸潮？乔豆麻袋，我觉得我们还可以谈谈。我只是从这里路过，和你没什么好谈的。”林东直言说道。哦，狂狼点点头，不过心中依旧惊惧，感觉这是自己解决不了，于是连忙回头对小弟道：“快，快去请老大过来。”狼哥，你刚才不是说不找老大吗？小弟呆呆的道。狂狼顿时气急败坏：“让你去你就去，哪来这么多废话？”好，精锐小弟连忙向后退去。林东静静看着，并没有阻止，也没有杀他们的打算，因为这些丧尸等级不高，大多数都没凝聚出精核，血肉又不能吃，杀他们没有丝毫意义。还不如发展一下势力。虽然这里的丧尸无法带回龙国去，但可以在岛国散养，没准以后成长起来，称霸整个岛国也说不定。就算他们失败，自己也没什么损失。不一会，前方出现道迅捷身影，在破败楼房见雀跃而来，已画出道道残影，速度极快。显然，这是一只敏捷型狮王。他纵身一跃间，停在距离最近一栋高楼房檐上，居高临下的望着这里。林东抬眸望去，发现这是一只女性丧尸。身穿岛国传统服饰，打扮的就像是艺妓一样，只是她头发散乱，呈缕的垂下，脸上皮肤苍白，一双瞳孔凶厉，透着几分疯癫的色彩。显然，她就是这个小镇的绝对霸主。随着狮王出现，从街头巷尾处又涌现出数众丧尸，也有不少精锐，四脚着地，从房顶跳跃而来。这些丧尸足有五六千众，咆哮声不断，骇人无比。林东眼眸扫望，觉得还不错。一个边缘小镇能发展到如此规模，而且那只敏捷狮王也具有 A 级实力，相对于小巴和剪刀手等，实力弱了一些，但也算可以，毕竟成长的环境不同。在这座小镇里
，日子过得肯定很艰苦。你叫什么名字？林东问。我还想问你呢，来我领地干什么？女尸王态度桀骜。林东微微一笑，发现他性格还挺烈。有几个人类跑到这里，我在找他们。人类？女尸王眉头微皱，心中有些诧异。随着末日进行，已经好久没听说过那种生物。我的领地内怎么可能有人类？他们刚跑进来的，我能闻到残留的气息。林东直言说道。女尸王默默思索，如果真有人类，也算件好事，因为自己好久没尝到那种滋味，还可能得到高级晶核，继续进化下去。丧尸一旦到了 A 级，想要打破 S 级壁垒，必须得吞噬晶核，吃血肉的效果已经不明显，更多是为了填饱肚子。就算我领地内有人类，也和你也没关系。女尸王傲气道：“你找不到他们，而且你太弱了，就算找到，也未必是他们对手。”林东坦然说道：“因为避难所高层战力不弱，死去的木梁也都达到 A 级。”其余高层至少这个实力，甚至是 A 加级。女尸王的小弟虽不少，可以采用尸海战术消耗他们，但人类若以命相搏，杀伤力不小。以女尸王 A 级实力，还是非常危险的。我若……女尸王冷哼一声，对此嗤之以鼻。我可以跟你合作，你找出人类，我杀光他们。哦，行。林东倒是也不急，希望他能记住自己这桀骜不驯的样子。随即，周围的狮群纷纷为林东让开道路。并且会积极配合，让他找出人类。林东慢慢悠悠向前走着，女尸王与小弟狂狼以及数千众尸潮都跟在其身后。狼哥，咱领地真的有人类？一名精锐小弟觉得稀奇。狂狼撇了撇嘴，听他瞎说吧，肯定是看咱们尸多势众，害怕了，所以才找这个借口。哦，你说的有道理。精锐小弟点头道。而一旁的女尸王也不太相信有人类，但片刻之后，林东便停下脚步。因为板崎正雄等人害怕惊扰到丧尸，所以没敢跑多远，就找一栋坚固的建筑躲起来。前方是座三层的小楼，里面静悄悄的，毫无声息。但林东能感知到元素系力量涌动，还有精神屏障。他们躲在前方小楼里，你确定？女尸王踏前一步，凶厉目光直勾勾盯着他。以敏捷舰长，感知力并不强，在人类精神屏障隔绝下，感知不到任何气息。林东微微一笑，你进去看看，不就知道了？行。女尸王举步向前走去，但她走了两步，忽然又停下来，转头看了看。狂狼，你先进去看看。那你，狂狼神情一怔，满脸发懵，怎么让自己进去看？旁边精锐小弟道：“狼哥，老大让你去呢，愣着干嘛？你不会害怕了吧？”开玩笑，我就不知道怕字怎么写，里面肯定什么都没有，有什么好怕的？狂狼向前方建筑走去。林东见状，发现女尸王虽然没进化智力属性，但也不算太傻。还知道先让小弟去探探路，狂狼嘴上说着不怕，实则也有些担忧，所以全神贯注着，集中精神向前走去。随着他靠近建筑，已到了精神力觉行者感知范围内，楼上的人立马有所察觉。板崎正雄带领着一众高层，正聚集在三楼中间，其中一人连忙来到窗前，趴在缝隙向外望去。不好，有丧尸向这边走来了！什么？板崎正雄眉头一皱，八嘎！丧尸怎么知道咱们躲在这？那只丧尸直奔咱们这来的，目的很明确，就一只吗？嗯，目前就看到一只。窗口的人由于视觉盲区，看不到大后方情况。板崎正雄思索道：“别让他进来，在外边直接解决掉，以免他向其他丧尸传递信号。”哦，好的。一名冰系觉醒者答应道：“他的冰锥悄无声息，最适合暗杀与偷袭，能在不经意之间置敌人于死地。”众人都知道。丧尸沟通方式很奇特，是利用脑电波，所以一看到人类就能向附近同类传递信号。这名冰系觉醒者打算在狂狼没反应过来之前，直接将其干掉。他站在窗口前，手心寒气升腾，元素之力。巨一杆修长又锋利的冰锥在手里凝聚，冰锥完全透明状，仿佛与空气融为一体，简直就是暗杀神器。那人举起冰锥，瞄准狂狼，宛如扔标枪般猛然向其掷去。So。冰锥带着破风之音，瞬间撕裂空气。嗯，由于狂狼神经紧绷着，心里早有准备。此时察觉到一股锋利气息直奔自己扑来，他想也不想，直接抬臂横荡。噗呲，冰锥是大力沉，直接贯穿狂狼手臂，锋利的肩部又刺入眉心。啊，我死了！狂狼扑通一声仰倒在地，并且手臂被钉在额头上，还保持着被攻击的姿势。真有人类！女尸王大惊，在冰锥飙射的瞬间，就已察觉到人类气息，发现林东所说竟是真的。但现在顾不上太多，连忙发号攻击指令。吼、oh. ！
，千众丧尸咆哮，瞬间狂立起来，撒丫子向三层楼狂奔。林东站在原地，静静观看着，并没有出手，因为现在还不到时机，得让女尸王吃点苦头，他才会诚心感激自己。在尸潮奔跑过之后，原本倒地的狂狼竟从地上爬了起来，他并没有死，而是龇牙咧嘴。骂骂咧咧，另一只手将冰锥拔出来，恨恨地扔在地上。八嘎，竟然敢偷袭老子，老子让你死！他被贯穿那是手，握了握拳头，原本碎裂的臂骨竟然开始蠕动，转瞬之间便重新愈合。骨骼异化吗？林东稍稍惊讶，原本还以为这家伙和招风耳、追虾、火车头三尸一路货色，不过见这能力可比他们强多了，而且自愈力这么强的异化，潜力无限。若是成长起来，比白骨狮王、剪刀手他们还要强悍。数千众丧尸狂奔，掀起烟尘滚滚，直奔三层小楼冲去。屋内的板崎正雄等人立即察觉到异样，只感觉大地一阵震荡，外面丧尸咆哮不断。糟了！他瞬间意识到什么，连忙走到窗边看去，果然正有大波丧尸涌来。咱们被丧尸发现了，可是他们怎么知道咱们躲在这里？一名高层同样面色焦急，板崎正雄眉头紧锁着。摇了摇头，总感觉这是充满的诡异。先是避难所被攻破，是人已跑了出来，然后自己来到这里，依旧被丧尸发现。这一切都不符合常理。我怎么觉得，好像有什么东西从避难所开始就一直跟着咱们来到这里？啊！众人面露惊恐，感觉那实在太恐怖了。不过，现在已经没时间想那么多，眼看丧尸就要冲到楼下，没办法，只能和他们拼了。板崎正雄凝重道：“数名元素系觉醒者。”连忙站到窗台前，待丧尸潮进入攻击范围，纷纷施展出觉醒者能力。霎时间，各色能量飞舞，一股脑的向密集狮群砸去。先是数道土墙轰隆作响，拔地而起，阻挡丧尸进攻脚步。然后冰锥、火球等不断向其飙射。那些冰锥锋利无比，速度堪比子弹，一根便能连续洞穿十余只丧尸。灼热的火系能量爆裂开来，将丧尸炸得飞舞散。同时，周围的丧尸被燃烧，化成一片火海。但也有些精锐，即便浑身燃火，脚步依旧不停，化身成火人向人类冲去。这些人类还挺有配合的。女尸王兄同凝视，发现一时间还攻不下来。由于岛国生存环境恶劣，能活下来的觉醒者都不是善类，多少有两把刷子，只是在林东面前显得比较菜，杀起其他丧尸毫不手软。但人类体能毕竟有限，在连续高强度施展能力下，很快就有些力竭，攻击呈现削减之势。前方一众精锐丧尸抓住机会。已经冲进一楼大厅里，大门正对着的就是通往楼上的楼梯。此时有四名觉醒者手持锋利兵刃，守在楼梯处，他们面色凝重，充满决绝之色。其中一个人系好额头上的头巾，抬起短刀就向丧尸砍去。西内，随着他短刀落下，丧尸污血飞舞，栽倒在地上。这四人都是力量或者速度系觉醒者，出刀迅捷，或者是大力臣与丧尸拼杀在一起。楼梯处顿时污血迸溅，残肢横飞，丧尸不断倒下。转眼间一片狼藉，人类的配合确实不错，很有章法。一众元素系觉醒者在楼上负责远程攻击，速度和力量记在楼下，斩杀冲进来的精锐丧尸。整座三层小楼形成坚固的堡垒，再坚持坚持。这些尸潮并不多，数量不到一万，或许过一会就杀完了。一名力量系觉醒者鼓励道。旁边敏捷系觉醒者已满头大汗，气喘吁吁，点了点头后，继续与丧尸周旋。敏捷系速度快，但不够持久。更擅长追杀与逃跑，像这种阵地守卫战，还是力量细强一些。可就在这时，忽然一道魅影带着破风声冲进一楼大厅中，并且在人类视野中一闪即逝。嗯，什么东西？人们眉头皱起，已经感觉到不对劲。一人神色警惕提醒道：“大家小心，可能是有尸王来了。”可话音刚落，在尸群之中便有道敏捷身影冲出来，他速度极快，以化道道残影，那张恐怖且苍白的脸瞬间到了眼前。A 级敏捷尸王发动偷袭，让人类防不胜防。那人刚要挥刀抵抗，便觉得脖子一凉，他呼吸瞬间停滞，眼睛瞪得老大，有些难以置信，然后脑袋一歪，直接从脖子上掉了下来。这是引导尸潮的尸王。剩余三人面露惊骇，但女尸王胸瞳扫去，身形闪烁，继续发起攻击。有名敏捷觉醒者反应极快，连忙横起刀刃抵挡。可是女尸王锋利指甲划过，枪的一声，竟将刀刃划断了，而且。他力爪不停，继续向其胸膛抓去。这觉醒者面露惊容，因为避难所资源短缺，合金冶炼技术不成熟，所以武器都有些残次，涉及到 A 级乙的战斗便没有多大用处了。噗呲！
女士王峰立指甲，将男人胸膛划出五道血痕。男人下意识后退躲闪，可由于他站在楼梯台阶之上，一脚刚好踩空了，整个人向后仰去。不过在其身后有一只丧尸出现，正是小头目狂狼。他面色阴恻恻，双手骨骼生长，开始不断异化，最后骨头外翻，将两只手包裹，仿佛戴上骨甲手套似的。千年杀！狂狼双手合十，猛然向倒来的男人刺去。哦！男人顿时菊花一紧。发出杀猪般的惨嚎，面露痛苦之色，身体僵硬绷直，这一下就让他失去战斗力了。周围几只精锐丧尸立即如疯狗般扑过来，将其撕咬啃食。我去，剩余两人惊惧，感觉实在太恶毒了。下意识加紧扩约肌，不行，守不住了，咱们快撤吧。好，另一人毫不迟疑，转身向三楼跑去，与楼上大部队会合。女尸王带着狂狼，包裹数众丧尸，连忙向他们身后追赶。三楼处，板崎正雄目光阴厉，抽出一把合金长刀。很好，狮王终于出现了。他整个人杀气腾腾，刚才的战斗始终没出手，一直保存体力。对付狮潮的方法有两种，第一种比较粗暴，那就是把他们全部杀光；第二种则是杀掉引导狮潮的狮王，那样无意识的低阶丧尸就会自动散去，难以形成战斗力。板崎正雄等到狮王现身，现在机会终于来了。大家待会辅助我，以击杀狮王为主。嗨！周围几人连忙答应，虽然不断施展能力，已经有些力竭，但他们目光依旧坚定，因为人们看到了胜利的曙光。只要还有希望，就能支撑他们坚持下去。外面的走廊里已经传来杂乱脚步声，板崎正雄立即带人走出去。他单手持刀，屹立在走廊中间，一抹寒芒在刀刃上一闪而过。正雄大人，救命啊！前方两名觉醒者面露惊恐，慌张向这边跑来。在两人身后是密密麻麻的丧尸，已经塞满整个走廊。由于空间狭窄，他们拥挤着，互相踩踏着，甚至是落成落，如洪水开闸般涌了过来。此间画面非常的震撼，丧尸恐怖面容染血，发出狂厉嘶吼声，一浪高过一浪。人类觉醒者目光谨慎，凝神面对着冰墙。随着一人喝道，极寒之力散发，冰霜凝结，一道冰墙将走廊封住，企图阻挡丧尸脚步。但丧尸实在太多了，并且力气很大，他们拥挤着冰墙。上面立马咔吧作响，裂痕满布，眼看就要爆碎，根本坚持不了多久。帮我找到狮王位置！板崎正雄立即对手下吩咐道。嗨，一名精神系觉醒者答应声，头脑中精神力发散，迅速将前方丧尸笼罩，正在努力锁定女狮王位置。找到了，他就在狮巢后方，大约二十米。很好，动手吧，先将狮巢分割。板崎正雄吩咐道。后方两名土系觉醒者顿时一咬舌尖，强行打起精神。开始施展能力，轰隆隆！只听接连不断的轰隆巨响，前方数座土墙拔地而起，大约每隔五米一座，顿时将狂力狮潮分割开来。嗯，女狮王和狂狼当然也在其中，而且正正好好，前后各有土墙，将他们堵在中间。这些人类大大低脚滑，他胸瞳猛缩，感觉自己上当了，因为狮潮被分割开，威力必然会骤减，而且前方传来厮杀声，明显已经战斗到一起。人类想将自己分散击破，老大，看我的！狂狼大喝一声，手部骨骼疯狂生长，变得圆滚滚的，几息之间，直径便可达三十厘米，看上去就像个大锤子。砰！他抬手砸在前方土墙，发出一声震响。可是，那土墙非常坚固，上面只凹陷一块，周围出现些裂痕，并没有倒塌下去。啊！狂狼神情一怔，微微有些尴尬。这土墙太硬了，估计对面是 A 级觉醒者。如果我再强点的话，肯定能把它打碎。可就在这时，忽然一把长刀从土墙另一面刺穿过来，几乎是擦着狂狼的脸，将身旁一只丧尸头颅洞穿，乌血飞溅，崩了他一脸。狂狼呆愣愣站在原地，被这突如其来的一刀吓傻，因为只差一点，自己就要饮恨西北。女狮王眉头皱起，连忙提醒道：“还不快躲开！”哦，狂狼一惊，连忙后撤。果然，那长刀穿过土墙后，开始横向切割。当即又将几只丧尸斩断，与此同时，土元素溃散，那道墙壁消失。板崎正雄的身影出现，他手持长刀，目光凛冽，在其脚下皆是被斩杀的丧尸，横七竖八堆在一起，污血淋漓。板崎正雄的身后还有几名人类，他们散发出滔天杀意。我找到你了，岂可休！女尸王面露凶厉，直奔其扑过去。板崎正雄持刀连连抵挡，他这把刀算得上正品，非常坚硬。两者交战之间，火星四溅，倒是半斤八两。要是我一子木良也在
，哪轮到你们这群丧尸嚣张？板崎正雄又连砍几刀，他同样是名敏捷系觉醒者，所以能跟上女尸王的速度。就在这时，那名精神系觉醒者再次施展能力，精神屏障，如潮水般的精神力立即向女尸王涌来，周围空间好似被禁锢了，导致他动作迟缓半分。高手过招只在瞬息之间，就是现在！板崎正雄抓住机会，一刀砍在女尸王锁骨上。但由于丧尸肢体强横，刀刃竟然卡在上面。板崎正雄长刀一转，对准女尸王脖子，横向切割而去，企图要一击致命。女尸王狂力，胸瞳闪烁，竟用两只手爪直接抓在刀刃上，顿时污血流淌，染黑旗破旧衣衫。老大，狂狼想冲上去帮忙，可明力量觉醒者抬腿一脚踹骑在小腹上，他遭受巨力，凌空飞起，趴在了地面。虽然人类觉醒者消耗严重，但对付他没什么问题。可恶！狂狼利齿紧咬着，心中生出恨意。要是自己再强一点就好了，哪怕是 B 加级也能帮上老大的忙。他抬起头，发现板崎正雄面目狰狞，已使出吃奶力气，双手握着长刀向女尸王脖梗推去。女尸王紧握刀刃，奋力阻挡着，污血止不住的流淌，而且他能清晰听到刀刃与自己骨头发出的摩擦音。此时的情况已经岌岌可危，后方的人类发现女尸王被限制住。好像威胁不到自己，这才敢走上前。正雄大人，我来帮你，搞快点！板崎正雄催促道。那人虽然力竭，甚至双手正微微颤抖着，但还是咬牙坚持，拿起燃血短刀向僵持的两人走去。只要杀掉尸王，尸潮溃散，自己就能活下去。青年心里想着，面目变得狰狞，抬起手中短刀，对准女尸王的脑袋，眼看就要砍下来。不要啊！地上的狂狼目眦欲裂，心中焦急无比。可就在这时，在他们头上的棚顶处，忽然有道身影，诡异的从中穿透过来，稳稳落在长廊里。这么惨！林东嘀咕着，目光扫望。现在人类能量消耗殆尽，女尸王处于最脆弱的时候，正是自己出手的好时机。周遭的人类心里顿时咯噔一下，原本迎接准备胜利的心再次跌入谷底。他们只觉后脊发寒，浑身被冷汗打湿。竟然还有尸王！他他刚才怎么进来的？不知道，感觉这家伙很诡异。此时，板崎正雄眉头皱得最深，因为历史再次重演。每当自己觉得安全或是要胜利时候，结果总会发生反转。他很快想到什么，目露惶恐之色。这一切的幕后黑手，从避难所跟到这来的就是他。外面的走廊里已经传来杂乱脚步声，板崎正雄立即带人走出去。他单手持刀，屹立在走廊中间，一抹寒芒在刀刃上一闪而过。正雄大人，救命啊！前方两名觉醒者面露惊恐，慌张向这边跑来。在两人身后是密密麻麻的丧尸，已经塞满整个走廊。由于空间狭窄，他们拥挤着，互相踩踏着，甚至是落成落，如洪水开闸般涌了过来。此间画面非常的震撼，丧尸恐怖面容染血，发出狂厉嘶吼声，一浪高过一浪。人类觉醒者目光谨慎，凝神面对着冰墙。随着一人喝道，极寒之力散发，冰霜凝结，一道冰墙将走廊封住，企图阻挡丧尸脚步。但丧尸实在太多了。并且力气很大，他们拥挤着冰墙，上面立马咔吧作响，裂痕满布，眼看就要爆碎，根本坚持不了多久。帮我找到尸王位置！板崎正雄立即对手下吩咐道。嗨，一名精神系觉醒者答应声，头脑中精神力发散，迅速将前方丧尸笼罩，正在努力锁定女尸王位置。找到了，他就在尸巢后方，大约二十米。很好，动手吧，先将尸巢分割。板崎正雄吩咐道。后方两名土系觉醒者顿时一咬舌尖，强行打起精神，开始施展能力。轰隆隆，只听接连不断的轰隆巨响，前方数座土墙拔地而起，大约每隔五米一座，顿时将狂力尸潮分割开来。嗯，女尸王和狂狼当然也在其中，而且正正好好，前后各有土墙，将他们堵在中间。这些人类大大低狡猾，他胸瞳猛，缩，感觉自己上当了。因为尸潮被分割开，威力必然会骤减，而且前方传来厮杀声，明显已经战斗到一起。人类想将自己分散击破，老大，看我的！狂狼大喝一声，手部骨骼疯狂生长，变得圆滚滚的，几息之间，直径便可达三十厘米，看上去就像个大锤子。砰！他抬手砸在前方土墙，发出一声震响。可是，那土墙非常坚固，上面只凹陷一块，周围出现些裂痕，并没有倒塌下去。啊！狂狼神情一怔，微微有些尴尬。这土墙太硬了，估计对面是 A 级觉醒者。如果我再强点的话 ，K 
肯定能把他打碎。可就在这时，忽然一把长刀从土墙另一面刺穿过来，几乎是擦着狂狼的脸，将身旁一只丧尸头颅洞穿，乌血飞溅，崩了他一脸。狂狼呆愣愣站在原地，被这突如其来的一刀吓傻，因为只差一点，自己就要饮恨西北。女尸王眉头皱起，连忙提醒道：“还不快躲开！”哦，狂狼一惊，连忙后撤。果然，那长刀穿过土墙后。开始横向切割，当即又将几只丧尸斩断。与此同时，土元素溃散，那道墙壁消失。板崎正雄的身影出现，他手持长刀，目光凛冽，在其脚下皆是被斩杀的丧尸，横七竖八堆在一起，污血淋漓。板崎正雄的身后还有几名人类，他们散发出滔天杀意。我找到你了，岂可休？女尸王面露凶厉，直奔其扑过去。板崎正雄持刀连连抵挡，他这把刀算得上正品。非常坚硬，两者交战之间，火星四溅，倒是半斤八两。要是我一子木良也在，哪轮到你们这群丧尸嚣张？板崎正雄又连砍几刀，他同样是名敏捷系觉醒者，所以能跟上女尸王的速度。就在这时，那名精神系觉醒者再次施展能力，精神屏障，如潮水般的精神力立即向女尸王涌来，周围空间好似被禁锢了，导致他动作迟缓半分。高手过招，只在瞬息之间。就是现在，板崎正雄抓住机会，一刀砍在女尸王锁骨上，但由于丧尸肢体强横，刀刃竟然卡在上面。板崎正雄长刀一转，对准女尸王脖子，横向切割而去，企图要一击致命。女尸王狂力，凶瞳闪烁，竟用两只手爪直接抓在刀刃上，顿时污血流淌，染黑旗破旧衣衫。老大，狂狼想冲上去帮忙，可名力量觉醒者抬腿一脚踹骑在小腹上，他遭受巨力，凌空飞起。趴在了地面。虽然人类觉醒者消耗严重，但对付他没什么问题。可恶！狂狼利齿紧咬着，心中生出恨意。要是自己再强一点就好了，哪怕是 B 加级也能帮上老大的忙。他抬起头，发现板崎正雄面目狰狞，已使出吃奶力气，双手握着长刀向女尸王脖梗推去。女尸王紧握刀刃，奋力阻挡着，污血止不住的流淌，而且他能清晰听到刀刃与自己骨头发出的摩擦音。此时的情况。已经岌岌可危，后方的人类发现女尸王被限制住，好像威胁不到自己，这才敢走上前。正雄大人，我来帮你，搞快点！板崎正雄催促道。那人虽然力竭，甚至双手正微微颤抖着，但还是咬牙坚持，拿起燃血短刀向僵持的两人走去。只要杀掉尸王，尸潮溃散，自己就能活下去。青年心里想着，面目变得狰狞，抬起手中短刀，对准女尸王的脑袋，眼看就要砍下来。不要啊！地上的狂狼目眦欲裂，心中焦急无比。可就在这时，在他们头上的棚顶处，忽然有道身影，诡异的从中穿透过来，稳稳落在长廊里。这么惨！林东嘀咕着，目光扫望。现在人类能量消耗殆尽，女尸王处于最脆弱的时候，正是自己出手的好时机。周遭的人类心里顿时咯噔一下，原本迎接准备胜利的心再次跌入谷底。他们只觉后脊发寒，浑身被冷汗打湿。竟然还有尸王！他他刚才怎么进来的？不知道。感觉这家伙很诡异。此时，板崎正雄眉头皱得最深，因为历史再次重演。每当自己觉得安全或是要胜利时候，结果总会发生反转。他很快想到什么，目露惶恐之色。这一切的幕后黑手，从避难所跟到这来的，就是他。众人心中更加惊骇。避难所被攻破，放出是人影，果然不是巧合。而这一系列的主导者，此时才终于现身。可真是够溜的了。如今他们的战斗力已不足巅峰期的十分之一，几乎没有反抗的余地。女尸王浑身染血，非常狼狈，凶瞳望着林东，竟闪过一丝柔弱之色。救救救我！不骄傲了。林东露出一抹玩味的笑，举步向其走去。快拦住他！板崎正雄见状不妙，心里十分慌乱。周围手下见状，纷纷咬紧牙关。虽然现在没了力气，但不战也得战，胜利在此一举。他们拿起短刀向林东冲去，他们面色决绝，一副飞蛾扑火的架势。其实，这些人消耗的是否严重？对林东来说都差不多，只不过现在比较省事。他眼中红芒一闪，恐怖失欲展开，强绝压力来袭。在这瞬间，周围空间仿佛凝固，一切皆再次定格，包括流动的空气，甚至是漂浮的灰尘，仿佛时间在此刻停止。其中的人们更是僵在原地，牙关紧咬着，感受到强大压力，呼吸都停滞了。心中的恐惧感已经达到极点，但很快他们就得到解脱。林东面色平静，宛如闲庭信步。从他们身边经过时，顺手探入其脑壳里，将金盒摘了出来。他动作非常熟练，宛若行云流水。
，岛国觉醒者的尸体不断倒下，一具、两具、三具，他们的生命在林东面前非常的脆弱，就如同草芥。板崎正雄怔怔的看着这一切，已经被吓得呆傻。他在岛国苟活见过的诡异丧尸也不少，但今天还是头一遭，实在太恐怖了。由于长时间的神经紧张，加入极度恐惧的心情，让他彻底崩溃了。我跟你拼了！他果断放弃女尸王，从其双爪中抽出染血长刀，反手向林东砍去。可林东抬手一挡，有把长刀凭空出现，枪，两者触碰间发出金属铮鸣之音。林东顺势挥刀横斩，唰的一声，将板崎正雄兵刃外加脖梗一起斩断了。整个过程依旧非常的轻松。都死了！女尸王跪坐在地面，染血的脸上胸瞳圆瞪着，感觉这一切有点不真实。旁边的狂狼同样神情惊讶，他竟然这么强！见林东杀那些人，就仿佛屠狗一样，丝毫不费力气。狂狼有一颗向往强者的心，所以非常的佩服。大哥，你刚才那是什么能力？想学啊？我教你啊！林东漫不经心说道。嗯，狂狼如小鸡啄米似的点头，连忙跑过来，眼里有光。大哥，你以后别走了，就留在这里吧。有您在，我们很快就会称霸整个岛国地。算了，以后称霸岛国的重任。就交给你了，林东当然不能留下来，因为岛国面积太小，还不如龙国一个省大，而且资源贫瘠，生活环境艰苦。狂狼眸光闪烁，您觉得我能行？嗯，林东点点头，要对自己有信心。狂狼闻言更加激动，感觉受到强者的鼓舞，一颗变强的种子已经埋在他心里，并以称霸岛国为己任，很快生根发芽。五十一文学，我岛国绝对霸主，狂狼。另一边，女尸王才缓过神来。刚才那一幕确实很震撼，谢谢你救了我，不客气。”林东随口说道。而女尸王也不再桀骜，缓缓低下头颅，代表着臣服，并且报上自己名字：“我的名字叫媚姬。”“哦，我还以为你叫恐龙呢。”林东思考着说道。“啊！”媚姬微微一怔，不明所以。“你要想叫我恐龙也可以。”“不用了，媚姬也挺好的，以后我就叫你小鸡吧。”“好。”媚姬点了点头。如果以后有新晋狮王，可以起名字叫恐龙。嗯，可以。林东答应下来，觉得这个主意不错，主要是心里有了预期。若是在很久以后出现个叫恐龙的狮王，那多半就是友军。随即，他们开始打扫战场。林东那些人的金盒扣出来，尸体并没收起，而是留给媚姬和狂狼他们。因为两者已经成了自己手下，林东不能一直留在岛国，所以让他们发育发育，培养成称霸岛国的种子势力，也算是一种布局。处理完这些事，林东忽然想起，还有个人类在避难所外面等着自己，正是翻译官兼司机严思远，想着得将他找来，把避难所科研资资料翻译翻译。此时的严思远还老老实实在避难所外的乱石滩等候着，他坐在一块巨石上，手里把玩着两块鹅卵石，心里却琢磨着，那尸王进入避难所一个小时了，到现在还没动静，他不会翻车了吧？严思远下意识想到，因为避难所人类不少，说不定有什么强者把那尸王干掉了。他望了望不远处的避难所入口的石板，倒也没勇气下去查看，因为避难所的岛国觉醒者也不是啥善茬，说不定还有变态。如果自己落在他们手里，同样没什么好果之吃。再左右看一看，附近依旧静悄悄，什么东西都没有。我看，我别在这傻等着了。严思远做出决定，打算直接开溜，但他也没啥好去处。如今与泰克公司失联，也没有飞行器，根本回不去龙国。如果在岛国瞎转悠，迟早会遇到危险。还是先找个地方躲起来吧。严思远纠结片刻后，终于下定决心。他立即站起身，打算向远处走去。可就这时，忽然一个声音在他身后响起：“你干什么去？”啊！严思远身体僵硬，脚步一顿，慢慢转过头，正好看见林东那面无表情的脸。“那个，我肚子不舒服，站起来溜达溜达，哪也不去。”“呵呵。”“哦，用不用我帮你治一治？”林东微微一笑，显得十分关心。严思远却被吓得如波浪鼓似的，连连摇头。不用，不用，我已经好了。你看，我还能小跑、大跳、大跳。严思远为了证明自己很健康，在原地蹦跶了两下，并且心中一阵后怕，心想：如果让他治疗，恐怕把自己人治没了。而且这尸王神出鬼没，他出现在这里，说明已经成功把避难所攻破。如今那石板下面已经成为死人窟，想想就觉得恐怖。林东继续说道：“走吧，大哥，咱们去哪？去我的领地。”林东直言道。严思远更加惊讶，短短的时间内，不仅把避难所攻破，还建立自己领地了。不愧是鬼师档案上的狮王，他也不敢有其他意见
，只得跟着林东向前走去。没一会，他们到达小镇，此时丧尸们已经结束盛宴，有些下巴上还沾着鲜血，正四处游走着。丧尸吞噬了血肉，都有不同程度的进化。与之前不同的是，现在见到林东都非常恭敬。严思远见状，心有余悸。好在丧尸们不会攻击自己。不一会，媚姬和狂狼迎了过来。老大，这是你圈养的人类吗？狂狼胸瞳打量，还对着严思远嗅了嗅，严思远顿时被吓不轻，身体不由自主的往后缩。林东解释道：“他是来翻译科研资料的，或许对你们也有些用处。”哦，狂狼听闻有用，顿时来了兴致，得好好学习，为称霸岛国打下基础。随即，林东取出资料，交给严思远。他先是自己翻了翻，似乎越看越心惊，眉头微微皱了皱：“大哥，这上面记录的都是岛国上特殊怪物数据，都有什么？”林东对此也很好奇，您看这个，严思远拿起资料，指向上面图片，那似乎是一只丧尸，但却又不同，因为这丧尸骨瘦如柴，只剩下皮肤，包在骨头上是名副其实的皮包骨，并且皮肤由于腐烂干枯，呈现乌黑的颜色。根据资料记载，这种属于黑皮丧尸，是因为丧尸过度饥饿，吞噬大量丧尸同伴腐肉，发出二次变异，彻底失去所有神智，变成只知道疯狂吞噬的怪物。他们被称为丧尸中的丧尸。可以把人类与丧尸通吃。林东闻言稍稍惊讶，原来丧尸吞噬丧尸腐肉，居然还会发生这种变化。在龙国领地附近，并未出现这种情况，因为龙国地大物博，怎么也能抓到老鼠、虫子什么的吃。岛国环境恶劣，资源贫瘠，丧尸饿极了就开始吞噬同类。但是，随着末日进行，如果丧尸统治星球，早晚会把其他物种吃光，估计到时候就会互相吞噬，产生更多的黑皮丧尸。不过，林东并不担心这些。因为他储物空间里还有大量血肉，再不济。他以前是开养殖场的，大不了干回老本行。严思远翻开资料下一页，上面仍然有个怪物。这怪物同样是人形，只不过脖子很长，上面像开枝散叶似的，竟长着五六个丧尸脑袋。这是什么？林东更加好奇。严思远仔细观看起来，岛国的觉醒者叫这东西为畸形尸或者畸形种，是因为丧尸吞噬丧尸时发生了融合。所以外形千奇百怪，可以算是融合怪。哦，林东觉得今天是小刀拉屁股，开了眼了。丧尸可以与植物、动物融合，呈现出他们的一些体貌特征。没想到丧尸与丧尸也能融合，被称作畸形尸。这小东西长得可真别致。林东看着那五六个脑袋的丧尸，感叹道。严思远介绍完这页后，继续往后翻。这次图片上出现的东西，林东非常熟悉，依旧是人形，但身上有很多触手伸出来。正是来自陨石的寄生怪物，大哥，这个你应该了解吧？可以寄生人类或者动物，传播能力极强，恐怖的入侵级物种。嗯，旁边那是晶石吗？林东注意到怪物身旁还画着一颗小石头。是的，严思远点点头。岛国觉醒者们曾经得到一颗晶石，发现上面的放射性物质可以增强细胞活性，加速进化。但后来寄生怪物将避难所攻破，把晶石抢走了。幸存下来的人类又重新建立个地下避难所。林东闻言明白过来，原来自己攻破的是后组建的避难所，曾经那里的人们还得到过晶石。然而资料上面，科研人员对晶石提出很多猜想。有人觉得晶石作用不仅于此，它很神秘，肯定还有其他功能。有人认为晶石能量精纯，可能是打开某种东西的钥匙。更有甚者，称其为高级生物邀请函，里面有关于生物进化的秘密。而且那些寄生怪物就是因为晶石来到蓝星。但关于这一点，也无处考证。也不知是先有的寄生怪物，还是先的有晶石，无法确定两者谁先到蓝星的。除此之外，资料上还记载一些致命昆虫，例如是人蚁、吸血蜂等，都在其列。那些数据都是很多人用生命换来的结论。资料记载的这些怪物还不足岛国的千分之一，可见变异种类之多。周边的海洋里，那更不用多说。看来我的岛国霸主之路有很多对手啊！狂狼握了握拳头，媚姬更是惊叹，对晶石感兴趣。晶石真有那么神奇？如果能照一下就好了，不知会有什么效果。我知道，林东淡然地说。嗯，周围丧尸神色惊讶，好奇他怎么知道的。随即，只见林东翻手之间，有两个亮闪闪的东西出现，其中霞光流转，如梦似幻。在这光芒照应下，众尸都有种亢奋之感，明显觉得身体细胞变活跃。这这就是晶石？媚姬目露震撼，一旁的狂狼更是钦佩，居然还有两颗。估计要不了多久就会变成三颗了，林东若有所思地说道。啊！狂狼不明所以，这玩意能变多？难道是一公一母还会能下蛋不成？
就在林东拿出晶石的刹那，在一座城市深处，忽然传出几声怪躁动吼声。漆黑地下室里，有位中年人矗立，此时他眉头微皱，神情费解。奇怪，我好像感受到晶石的能量了。头领大人，不会是假的吧？晶石为什么会突然出现？旁边有只寄生怪物，同样觉得不可思议。头领摇了摇头，我也不知道，或许咱们应该去看看。两颗晶石对他们的诱惑力实在太大了。只是这是有点蹊跷，晶石并不是从哪来的，而是凭空出现。寄生怪物们怎么也想不明白咋回事，但他们当然不想错过，还是打算去看看。而且怪物头领对自身实力有信心，绝对可以横扫一切阻碍。随着他一声令下，满城的怪物纷纷躁动起来，他们嘶吼着从街道或者破败楼房里涌出，转眼间密密麻麻，形成一片怪物狂潮。怪物动作迅捷，掠过狼藉街道，向城市外面赶去，声势震天。只不过在城市不远处，还有一伙人类关注着这边景象，正是韩静川小队。因为柳白月让他们除了捕捉变异兽外，最好也把晶石带回去。韩静川知道任务危险，自己恐怕完不成，但还是带着人过来看看。他们这是怎么了？为什么忽然全部出城？一名队员看着怪物倾巢而出的景象，目露惊骇。韩静川默默思索道：“他们肯定是被什么东西惊扰到了，难道要和其他怪物火拼？”队员立马想到：“嗯。”韩静川点点头，除此之外也没有其他原因了。那岂不是说咱们的机会来了？队员们眼眸闪烁。原本寄生怪物都在城市里，根本无从下手，甚至连头领都找不到。如今倾巢出动，情况一目了然。而且他们与其他怪物战斗，说不定会有机可乘。到时候找机会把头领干掉，就能拿到晶石。好个屁的机会！韩静川抬起手，啪的一下拍在队员脑袋上。这是找死的机会啊！韩队长。什么意思？啊？如此大规模的战斗，肯定非常的凶险，而且他们都是怪物，吃人不吐骨头。咱们人类应该有多远躲多远，你还想往那边凑？这不是找死吗？韩静川分析说道。队员们满头黑线，不过仔细想想，竟无言以对。咱们能拿到晶石的概率太小了，一旦失败，就意味着死亡。公司每个月给你发那么点物资，你拼什么命啊？韩静川撇嘴说道。一众队员连连点头，觉得非常有道理。那咱们现在怎么办？回家。此时，小镇里一众丧尸非常的亢奋。他们原本吃到血肉，刚才又照了日光浴，感觉美滋滋。好久没这么爽了。是啊，咱们苦日子终于结束了。现在老大来了，青天就有了。丧尸们议论纷纷。在晶石照耀下，他们又进化出不少精锐，尸潮整体实力都上升一大截。尤其是狂狼，有原来的 B 级，已经进化成 B 加级，骨骼异化能力更强了，而且觉得自己到达 A 级指日可待。由于实力突飞猛进。难免有些小膨胀。如果让狼哥我再遇到人类，现在不用老大出手也能解决。啊，对对对对，周围一众小弟连连应和。狂狼大手一挥，走，跟我巡逻去，看看有没有不开眼的来造次。好，小弟们跟上他的步伐。一众丧尸在街道游走，狂狼精力很旺盛，似乎无处施展，即便路边遇到只苍蝇，都得一脚踩死；碰见只小飞虫，也得追上去消灭掉掉。看见没，狼哥我从今天以后要打遍岛国无敌手。看见了，你刚才打死两只虫子。”一名小弟说道。“啪！”狂狼抬手给了他一巴掌。“你懂什么？这代表我的决心。”“哦，这样啊。”丧尸小弟似懂非懂的点头。可就在这时，前方的街道上好似传来什么声音。狂狼被惊扰，连忙抬眼望去，隐隐看见似乎有个人影一闪即逝，钻进了旁边的小巷里。“哎！”狂狼胸瞳一瞪，察觉到异样，刚才好像有个人跑过去了，你们看见没？好像确实有个人影，但我也没看太清楚。”丧尸小弟说道。“快，咱们追！”狂狼正愁无处发泄，还以为是避难所的漏网之鱼，于是撒丫子向那边狂奔。一众丧尸兄弟动作迅捷，狂狼带着小弟很快拐进巷子里，鼻息间嗅了嗅，果然发现人类气味。在那边，他们继续追，随后七扭八拐跑到小镇边缘，来到一条出镇的马路上。丧尸们胸瞳扫视，很快看到有道人影站在前方。此时已经不跑了，就是他。狂狼很确定，就是刚才那人。这人中等身材，穿着破布条般的衣服，胡子和头发乱糟糟，就像是名乞丐。只见他面容木讷，一双眼神阴厉，直勾勾注视着丧尸。居然不跑了，打算等死了吗？放弃可不是个好习惯。狂狼嘴角微微上扬，他笑的表情有些僵硬，明显有些不习惯。主要觉得大佬都这么干，颇有些模仿林东的意思。狂狼自认已经是名强者。所以必须得有饭，你们都不用出手，让我自己解决它。
。啊好，众小弟连连答应道。狂狼为证明自己刚才没吹牛，打算独自迎战人类。他心念一动间，双手的骨骼噼啪作响，已经开始异化，并且迅速鼓起胀大，就像两只圆滚滚的大铁锤。沙包大的拳头见过没？狂狼抡起拳头，直奔那名人类砸去，速度倒也是极快，但那人呆愣愣的站在原地，根本没有躲的意思。就这，真是一点挑战性都没有。狂狼似乎觉得很无趣，但也不会手下楼去。异化的拳头重重砸在人类额头上，发出“砰”的一声闷响。可接下来，奇怪的一幕发生了，眼前并没出现狂狼想象中鲜血纷飞的景象。那人头颅后仰180度，脖颈已被折断，但他依旧站在原地，没有倒下去。随即，脖子咔吧作响，原本已经仰到后背的脑袋竟又直挺挺的支了起来，晃动两下后便重新接上，恢复如初了。这，狂狼眼眸圆瞪，怔怔的看着这一幕。觉得实在太诡异了，他根本不是人类。狂狼心中惊骇，并有种不祥的预感。这时，只见那人脖梗处忽然一条触手伸了出来，好似钢鞭一样，重重抽在狂狼身上。啪！狂狼应声而飞，重重砸在地上，并且翻滚两圈后，才终于停了下来。他被抽得皮开肉绽，露出森森白骨。若不是骨骼坚硬，恐怕直接就得凉凉了。好险！狂狼心有余悸，感觉出师不利。旁边丧尸小弟见状道。狼哥，你不说能对付他吗？呃，那家伙根本不是人类，非常的危险，你们小心点。”狂狼连忙提醒道。“哦。”丧尸小弟点点头。“那幸好，你刚才没让我们动手。”狂狼满头黑线，同时心里奇怪，那到底是什么东西，竟然这么猛？他抬头一看，发现那人脖梗处伸出条触手，正来回摆动着，这不是寄生怪物吗？狂狼立马认了出来，因为刚上完课，此间形象。与科研资料上一模一样，那只怪物正是头领派出的先锋部队来镇子里探查情况。吼、oh, ！他嘴里发出一声嘶吼，向外围的同伴们发出信号。大地顿时颤抖起来，小镇外烟尘四起，有成千上万的怪物蜂拥而至。狂狼抬眸望去，发现密密麻麻都是怪物，顿时被吓得不轻。这是入侵，快跑啊！他连滚带爬，与丧尸小弟一起转身便逃。原本追怪物追到这，结果现在角色互换。轮到他跑了，在怪物大军后方，怪物头领目光扫视着，前面是个小镇。是的，大人。旁边手下回复道：“这是戈壁滩边缘的小镇，非常贫瘠，里面丧尸数量也不多。金石怎么会突然出现在这种地方？”怪物头领百思不得其解。手下想了想，说道：“这不正好，凭咱们的力量，足以扫平这里。到时候进去看看就知道了。”嗯，好吧。怪物头领点点头，他迫切得到金石。命令手下们全军出击，打算速战速决，以雷霆手段横扫小镇。而且目前非常顺利，先锋大军已经冲进镇里，根本没遇到什么阻碍，完全是摧枯拉朽之势。可就在这时，小镇内部忽然传来成群丧尸吼声，如洪钟炸响，撼天动地。显然，尸潮正在聚集，一场大战在即。有点意思。怪物头领嘀咕着，非常的有信心，因为他得到金石后，成功晋升到 S 级。攻占一般的城市都没什么问题，何况是座边缘小镇。此时的小镇里已经一片混乱。末日苍凉街道上迎来两伙势力的厮杀，这是掠食者间的战斗。以人类的角度讲，他们都可称之为怪物。原本狂狼还被追赶着，慌不择路，但听到众狮嘶吼，顿时胸膛一亮，站在原地不跑了，因为他已分辨出那是进攻的信号。来了，兄弟们都来了！狂狼心潮澎湃。只见前方街角处或是小巷子里，纷纷涌现丧尸身影。转眼间汇聚成一大群，还有不少精锐从房顶攀爬而来，凶器弥漫，杀意凛然。杀！狂狼转头凝视，双手骨骼再次异化，变成两把锋利古刃。只不过他现在等级不高，利刃很短，不怎么霸气。远远的看去，好像海盗船长的铁钩一样。可就在这时，还有一道身影从其旁边急速掠过，率先冲到寄生怪堆里。正是女尸王媚姬，敏捷系丧尸，可以称得上是战场刺客，头颅收割机。魅姬 A 级实力不容小觑，他速度快到极致，手爪挥舞出道道残影，连续掀飞几只变异怪头颅。但那些头颅落地后，竟很快长出触手，然后爬乌头的身体上，咔吧旋转两圈，又重新接上了。咦，杀不死？魅姬偏头打量，觉得非常诧异。旁边的狂狼连忙提醒道：“科研资料上不是说了吗？寄生怪物弱点在胸口，你也不认真听讲啊？”哦，魅姬才想起，好像是有这么回事。随即。他连连攻击变异怪物胸口，果然，那些怪物倒下后迅速变得干瘪，没再爬起来。看来丧尸不可怕，就怕丧尸有文化。此时的林东。
站在一栋破败高楼顶部，观望着下方战斗。这对他来说依旧是小场面，因为岛国人口数量太少，在末日初期就死的差不多了。所以，寄生怪物能寄生的人类十分有限，根本发展不起来。下边那些人形怪物数量也就五六千，除此之外，还有些小型变异兽、飞鸟等。但寄生怪选择他们当宿主，战斗力大大受限。如果对付人类，或许还能暗中搞寄生什么的，起到出其不意的效果。可如今，他们的对手是同为怪物的丧尸，寄生怪无法讲丧尸寄生，只能与其硬汉，完全依靠体魄去战斗。岛国寄生怪的实力远不如龙国锦江市，甚至不足其十分之一。林东有一种在新手村虐菜的感觉，并且很快他就锁定了下方狩猎目标。只见怪物群中出现条格外粗壮的触手，堪比水桶。犹如蛟龙狂舞，横扫一大片丧尸。那些丧尸被掀飞，四分五散，甚至有的被扔到空中，然后重重掉在地上，啪叽一声，摔得稀巴烂。妹姬也在其中被抽飞老远。显然，怪物头领已经出现。快告诉我，晶石在哪里？他非常迫切，因为现在又感知不到晶石气息，所以觉得很奇怪。妹姬从地上爬起，胸瞳闪过一抹惊惧之色，因为从他身上感受到强烈压迫感。这是一只 S 级怪物。难道你没进化出神智，不会说话吗？怪物头领见其沉默，更加的急躁，数十米长的粗壮触手摆动，从天空中砸下来，宛如星辰坠落盘。这一下就打算要了他的性命。可忽然间，只见半空中忽然刀芒一闪，唰，那粗壮触手居然应声断开了，断裂的触手与林东身影一同从空中落下来。老大，妹姬心中激动，感觉实在太帅了。而怪物头领眉头拧起，察觉到一丝异样。因为刚刚灵动的速度太快，根本没反应过来。难道也是敏捷系吗？这狮王好像有点实力。灵动也同样观察着他，凭气息判断，具有 S 级实力。想起之前斩杀的锦江市怪物头领已经到了 S 加级，而眼前这家伙明显还不如那一只。你怎么才 S 级？嗯？怪物头领眼眸瞪起，他什么意思？什么教材？这说的是诗话吗？在末日这个阶段 ，S 级已经很顶级，可他却好像瞧不起自己。实在太狂妄了，那让我看看，你有什么实力？怪物头领勃然大怒，面目狰狞起来，被斩断的触手蠕动，重新接回身体，随后又有数道触手伸出，齐刷刷的向林东刺来。那些触手破空，犹如巨蟒翻腾，声势浩荡，寻常丧尸确实难以抵挡。不过林东只用六个字评价：铁板大鱿鱼。他身形倏然而动，宛如在原地消失般，快到肉眼难以捕捉。随后手中长刀狂舞，刷刷刷刷。刀刃已经出现残影，仿佛绞肉机一般，袭来的触手寸寸断裂，碎肉从天空中簌簌而落。这怪物头领一惊，感觉一阵风暴向自己扑来，速度太快了，看来只能用力量取胜。他心里琢磨着，一只手握拳，作为寄生怪物，体魄也算强项，抬臂一拳向前打去，强绝的力量爆发，空气都发出阵阵哀鸣。怪物头领骨骼坚硬，所以非常自信，就算是一坨钢铁也能将其打穿。可林东眼中红芒闪烁，恐怖尸域瞬间展开。由于这次距离比较近，怪物头领几乎处在尸域中间处，顿时感觉强大压力来袭，仿佛突然置身于万米海底。他动作停顿，原本卯足的力气顿时泄了不少，就像拉屎拉到一半，忽然被打断。而此时，林东的拳头已经到了面前，拳风所向，空气都凝固了。怪物头领觉得，好似一颗星辰向自己撞来，充斥着毁灭性的气息，并且直指胸前要害。在这瞬间，他闻到死的王气息，强烈不安感将其笼罩，心里顿时有点怂，不敢再与其硬汉。于是挥出的手臂，连忙阻挡在胸前。轰隆隆，林东这一拳下去，躁动的能量好似如火山爆发，脚下的地面寸寸龟裂，不断坍塌。席卷而出的余波便将两旁建筑扫灭，整条道都随之颤动，轰隆作响，仿佛地震了般。林东这一拳犹如天灾，所在的区域已经是一片废墟。整片战场都因此出现真空地带，后方的妹姬和狂狼都看傻了。只见林东背影屹立在废墟，一袭白衣胜雪，尽显无敌之姿。这也太强了吧！原本遇到 S 级怪物，以为会势均力敌，怎么也能打一会，没想到完全是碾压。尤其是狂狼，眼里直冒小星星，心里崇拜至极，同时也非常羡慕。这是超越 S 级的实力吗？如果自己也能拥有就好了。而此时的怪物头领，半个身子插进废墟里。所有骨头都被震碎，犹如一滩烂泥，姿态十分扭曲。相比身体上的痛苦，心灵创伤更加严重。没想到自己居然不是他对手，眼前这尸王的实力已经超出认知。这到底是怎样的生物？
。林东也明显感觉到自己实力又强了不少。上次锦江市的 S 加级怪物，勉强还能与他过上几招，象征性反抗一下。吸收了其晶核后，身体再度进化。如今在面对 S 级怪物，当然更是碾压，完全就是虐菜，打不赢，根本打不赢。怪物头领金句，怎么也想不通。小镇为何出现如此恐怖的生物？感觉这次来找金石，完全就是羊入虎口。即便凶狂的怪物头领在林东面前也忍不住站立。他决定先把身体愈合，其他的待会再说。一念之间，残破的身体咔啪作响，碎裂的骨骼迅速复位。怪物头领虽然伤得很重，但恢复能力极强，只在几息过后便愈合的差不多了。而且之前被林东斩成碎肉的触手，仿佛也在此刻活了过来，开始蠕动，似乎要重新拼接在一起。哎。狂狼目光扫视，觉得这可不行，自己不能光看热闹，于是立马捡起一块碎肉，放在嘴里咬了一口，发现肉质仅是爽口，嘎嘣脆，鸡肉味非常鲜美。游戏，狂狼美滋滋，立即招呼道：“兄弟们，开吃！”一众丧尸们立马扑到地上，抓起碎肉啃食。怪物头领见状，脸都绿了，心中愤恨无比，于是立马召唤手下们来帮忙。后方怪物朝狂力汹涌而来，但是林东站在道路中间。颇有一夫当关、万夫莫开之势，恐怖势欲展开已经有六七百米，彻底形成片死亡禁区。那些怪物一旦踏入尸域，便纷纷瘫软倒地。怪物头领见状绝望，觉得他自己一失就能将自己数千手下杀光，想要对付他，必须得更多的数量，一万、几万，甚至是十万。还是赶紧撤吧。如今怪物头领实力大减，已经没有抵抗之心，转身想要脱离尸域，不过被林东盯上的猎物，想要逃走。简直是异想天开！他手中长刀狰狞，猛然向前一刺，噗呲！这刀精准的刺入其后心，已经抵在了其晶核上。怪物头领仿佛触电般，瞬间僵立在原地，死亡的气息彻底将其笼罩。别杀我，我可以跟你合作，否则你们都得死。这话咋这么耳熟呢？林东嘴里嘀咕，但好不手软，唰的一声将其晶核挑了出来。怪物身体迅速干瘪，然后软倒在地。在末日中，根本没有合作关系。最多是互相利用，弱肉强食。怪物说的话一点不能信。周围怪物见头领被斩杀，顿时慌乱起来，没了战意，纷纷四散着逃跑。魅姬显然不打算放过他们，带来着一众丧尸追杀，将怪物接二连三的扑倒，按在地上撕咬。狂狼见盛世已定，又变得意气风发，觉得这是称霸之路第一战，命运的齿轮就此开始转动。一旁的林东将怪物体内的晶石抠了出来，如今三颗晶石在他手中散发着熠熠霞光。即便在白天也非常的明亮。狂狼一众丧尸凑过来，面色兴奋：“老大，还真像你说的一样，变成三颗了。”嗯，林东点点头。他早就知道寄生怪对附近晶石有感应，吸引他们过来正是计划的一部分。狂狼等是非常佩服，觉得林东真是料事如神。老大，咱们去进攻城市吧，搞一块更大的领地。我在这小镇都待够了，想要更大的领地，你还是自己努力吧。”林东说道。狂狼神情诧异，那您干啥去？我得离开了。啊！听闻林东的话，狂狼愣住了。要去哪？去海的另一边。林东目光眺望远方，如今来到岛国的目的都已经完成，是时候该回去了。狂狼瞬间陷入沉默，仿佛什么东西被抽空，心里空落落的，强烈悲伤感涌上心头。如果丧尸有泪水，他现在能哭成庐山瀑布。老大，我舍不得你，我们还会再见的。林东说道。狂狼非常感动，真的吗？嗯，除非你被别的生物嘎了。呃，狂狼满头黑线，原本要离别的情绪被冲淡不少。老大，你放心，我不会嘎的。我要打遍岛国无敌手，成为这里真正的霸主，然后就渡海过去找您。哦，行。林东点了点头。此刻，狂狼内心无比的坚决，似乎觉得与林东之间达成了某种约定，而且这个约定，他愿意用生命去实现。就在林东决定返航之际，早有一架飞行器渡过海洋，降落在灵山世泰克公司，正是韩静川小队。此时，他们站在柳白月办公室门前走廊里，神态拘谨，面露担忧之色。因为在岛国的时候，明明找到金石下落，却没有追击，就这么灰溜溜的回来了，颇有点消极怠工的意思。对于这次行动，刘总不会生气吧？一名队员眉头紧锁着，显然非常担心。那谁知道了？旁边青年也没底，刘总要是责怪下来。没准会惩罚咱们，再严重一点，说不定直接人体实验呢。四，几名队员倒吸口凉气，都被吓得不轻。韩队长，咱们怎么办？他们将求助的目光投向韩静川，都知道他比较聪明，说不定有应对的办法。
不是咱们，是你们，反正我不会遭到惩罚。”韩静川摊手道：“他身为灵山四虎，在泰克公司位高权重，柳白月还需要他的辅助，当然不会因为这点事而惩罚自己。”一众队员们沉默了，心中无语。就在这时，办公室门打开，女秘书从中走出来：“刘总要见你们，进去吧。”“哦，好。”众人低下头。心情更加忐忑不安，感觉好像上刑场一样。他们来到办公室里，站在办公桌前，悄悄打量柳白月，发现他正忙碌着整理桌上资料，一时间也没有说话。这什么意思啊？难道让我们主动承认错误？众人拘谨地站在原地，感觉时间都漫长了许多。终于，有一名队员顶不住压力：“刘总，这次行动是我们不对。”“嗯，什么不对？”柳白月抬起头，美眸露出赞赏之色：“岛国行动，你们表现得非常好。”我要奖励你们！啥？众人皆是一愣，有些不明所以。真的假的？不会再说反话吧？柳白月继续解释道：“你们去岛国之后，咱们搞运输的临时营地被毁，飞行器都不见了。据我们分析，绝对是江北市狮王所为。而且他们很可能追踪你们去岛国了。你们居然能活着回来，这还不够厉害吗？”呃，这几名队员面面相觑，一时间有点懵。而韩静川皱眉沉思：“如果这样的话……”岛国上寄生怪的躁动很可能与那狮王有关，嗯，所以你们当时离开岛国是最正确的选择。”柳白月说道。众队员闻言，原本紧张之色顿时一扫而空，反而面露喜意。惊喜来得这么突然吗？原本的消极怠工，居然成明智之举了。不仅没有惩罚，还受到表扬了。嗨，我当时就说嘛，寄生怪物很危险，能远离就得远离。呃，那不是韩队长说的吗？是啊，我很认同韩队长的说的。众队员又活跃起来。其实，主要是林东威慑力太强了。柳白月之前派出任何小队都是有去无回。这次事件与林东有瓜葛，然后还能活着回来，柳白月当然很满意，愿意称之为最强小队，而且都没有伤亡，算是打平手了吧？韩静川思索道：“如果狮王去了岛国，那他大概率又得到一颗晶石，估计实力更强了。”嗯，不过没啥关系。柳白月对此并不担心，似乎有恃无恐。鬼师档案悬赏令的第二批高手。马上就要到了，呃，你还相信他们？韩静川微微一怔，觉得这事未必靠谱。上次来了个南风铃，进入狮王领地后便石沉大海了，没有任何音讯。柳白月看出他的担心，俏脸微微一笑：“我知道你在担心什么，放心吧，这次来的不一样。”哦，韩静川眉头一挑，心道有什么新花样？柳白月继续解释道：“因为这次来的是真正的高手，而且非常有名，他们之前就成功猎杀过鬼师档案上的狮王，所以不会是骗子。”那确实是高手，韩静川心中惊叹：能上鬼市档案的狮王都不是善类，最低也是 S 级，而且能力逆天，能猎杀掉任意一只都足以证明实力强大。柳白月点点头，所以等着看好戏吧。嗯，韩静川点了点头，忽然话锋一转：“刘总，我还有个好消息要告诉你。”“什么？我也要突破到 S 级了。”韩静川岛国一行虽然没拿到晶石，但猎杀不少怪物。获得一些金河，实力突飞猛进，那可真得恭喜你！柳白月眼眸一亮，觉得这确实是好消息，简直双喜临门。但很快，他又想起一件事。哦，对了，据咱们总部说，徐岩也要回来了。徐岩那家伙居然还能回来，我还以为他死了呢。韩静川嘀咕着，这个徐岩与他齐名，正是灵山四虎中最后一虎，但此人非常神秘，甚至很多人都没见过，因为在前几个月，徐岩就去了总部进行最高机密基因实验。就连各公司负责人都没权限知道到底是什么，所以柳白月和韩静川都很好奇，那家伙现在变成什么样了。但可以确定的是，如果实验成功，实力会巨大提升，估计徐岩也得到 S 级了。手下实力变强，公司发展顺利，还有悬赏令强者前来支援，柳白月心里美滋滋，觉得未来一片光明。咱们今天开庆功宴。另一边，林东乘坐飞行器渡过凶险海洋，顺利降落在江北市区。司机严思远的心。又提到嗓子眼里，因为岛国之旅结束，自己对于狮王已经没什么利用价值，只剩下最后的使用价值了。唉，严思远长叹口气，觉得林东会卸磨杀驴，宰了自己。你叹什么气？林东询问道。严思远低下头，你已经打算杀掉我了吧？咦，我一定要让他付出代价。嗯，老大说的对。旁边的剪刀手一众狮王连连点头。黑眼继续念道：“居然敢说我不配当霸主。”到时候一定证明给他看，老大当然配当霸主。剪刀手义正言辞道。黑眼得到手下安慰，感觉非常心安。我一定会成功的，对吧？嗯，对对对，当然会成功。剪刀手不住点头
。可想了想后，觉得有点懵。老大，你说要向谁证明啥？黑眼阿嚏，程洛伊打了个喷嚏，抬手揉了揉鼻子，感觉好像有谁念叨自己。这段时间里，避难所发展的也不错，物资很充足。因为第一批得到的种子，经过几个月的种植，已经成熟了。此时，程洛伊、孙小强、陈明等一众正在种植仓里收获着果实。周围种的西红柿，有青的，有红的，接连成片，硕果累累。值得一提的是，严思远真的加入到避难所。他说出与林东一起的事迹后，被分配与陈明他们一组。小伙子，在咱们组好好干，等以后输给你取个婶子。陈明对新人说：“陈叔，你还取婶子呢？小心来的大四喜。”旁边孙宇航提醒道：“记得陈明上次说过不喜欢女人了，结果这安逸几天，心思又活络起来。”陈明撇了撇嘴：“我说给你们取个男婶子。”四，严思远倒吸口凉气，暗道：这避难所里都什么人？难道在末日的压力之下，心理变态了？不远处，孙小强静静站在原地，像个木头桩子似的，一双睿智眼眸扫视，也不干活，似乎对那些柿子不感兴趣。陈明立刻督促说：“小强，愣着干嘛？你摘柿子？柿子太酸了，没苹果好吃。”孙小强说道：“啊！”陈明微微一怔，原来他是在想这个，然后眼睛滴溜溜转。一记上心头，其实柿子也挺甜的。你刚才摘错了，不信你摘个青的试试。真的吗？当然是真的。陈明肯定道。孙小强目光望去，发现旁边正好有个青柿子，于是顺手摘了下来，用手捏了捏，发现还挺硬的，手感与苹果相似，好像确实还不错。孙小强琢磨着，决定尝试一下，于是放在嘴边，大口咬下去。霎时间，一股酸涩味道在舌尖发散，直冲头皮，唾液疯狂分泌。甚至酸到牙齿里，呸呸呸！孙小强连吐几口，眉头紧锁着，因为青柿子根本就没熟。陈叔，你骗人！旁边的程洛伊美眸扫去，有些看不下去了。小强本来就傻，你还逗人家？我这不让他精神精什么？陈明灰溜溜说道。此时，种植仓大门打开，从外面走进个青年，剑眉星目，背着一把雷刃，正是锦江市零零幺号觉醒者陈慕言。有搜寻小队在北山里面遭到变异怪物袭击了。哦，程洛伊一众面露诧异，因为自从被寄生怪席卷之后，北山树林里就几乎没有生物了。什么变异怪物？是种人面蜘蛛，体长达到一米多，性情凶猛，尤其母蜘蛛需要将卵排在人体里进行繁殖下一代。陈慕言解释道。众人眉头皱得更深了，觉得这有点恐怖。不对啊，北山上怎么突然出现这种生物？到底从哪来的？这蜘蛛有点吓人啊，以后进山得小心点了。严思远听着他们对话。忽然陷入沉思，感觉这种蜘蛛有点耳熟。忽然想起来，之前在泰克公司时运过这种生物。哦，对，应该是从岛国运来的。只是到营地时候，笼子被林东打开，把蜘蛛全部放出来了。当时就有只母蜘蛛在人体内排了卵，估计是现在繁衍起来，跑到北山里去了吧。哦 g a m m a G！ 众人听闻，一阵沉默。原来人面蜘蛛是这么来的。放点啥不好，非得放蜘蛛？程洛伊面无表情，嘴里嘀咕着。心里立即浮现出四个字，除了这些小插曲外，几大势力并没其他事情发生，一直保持着平静。直到大约一个星期之后，有一伙人的到来，成为打破平静的导火索。灵山市泰克公司里，柳白月面容兴奋，因为期待已久的高手今天终于到了。真正的悬赏令高手来了，咱们一起去迎接一下。哦，好吧。韩静川点点头，对这次来的高手非常好奇，而且刘总亲自出去迎接，可见非常重视。上次的南风铃都没有这待遇。两人走出办公室，经过长廊，来到一处电梯口。只见上面数字跳动，很快来到负三层。随着“叮”的一声，电梯门向两侧打开，里面站着六个人，其中五人身挺拔，都全副武装，各种兵刃设备非常专业。还有一人是柳白月的秘书，吉安先生，这位就是我们刘总，来亲自迎接您了。你好，你好，久仰大名。柳白月立即热情迎上前，目光打量为首青年，见其眉清目秀。长相英俊，只是脸色有些苍白。可，嗨嗨，刘总你好。吉安先是重重咳嗽几声，原本苍白的脸更加没有血色了。啊！柳白月俏脸一怔，怎么感觉哪里不太对？这高手看上去病恹恹的，但刚见面也不好问。季先生，您先请吧，咱们到我办公室里谈。好，嗨嗨。吉安又咳嗽几声，带着队员走出电梯。他的几名队员并非全是龙国人，还有一对情侣。是金发碧眼的外国人，但关键问题是，那个外国男人走出电梯时，居然一瘸一拐，依靠女友搀扶着。这
，柳白月看得目瞪口呆。旁边韩静川用手挡着嘴，附到其耳边压低声音道：“柳总，这就是你说有名的高手，人不可貌相，万一有啥特殊情况呢？”柳白月与众人回到办公室，韩静川虽然嘴上那么说，不过毕竟是悬赏来杀尸王的，表面还得热情招待。这位国际友人，我看你腿脚不太好啊，快点请坐吧。Thank you。那位外国人被搀扶着坐到沙发上，吉兄。我看你一直咳嗽也不行，来赶紧喝点水。韩静川继续道：“很、啊、好，嗨嗨。”吉安应和道。忙活了一阵，将这几位安顿好，接下来便该谈论正事了。韩静川退到柳白月身后，与女秘书站在一旁。女秘书眸光扫视，她是文职人员，并非觉醒者，也看不出怎么回事，所以非常好奇。韩队长，季先生怎么一直咳嗽？是不是出啥事了？我哪知道。韩静川撇了撇嘴，补充道：“孩子咳嗽总不好。”多半是废了，咳。柳白月轻咳一声，示意两人不要再嘀咕了，万一被人家听见，多不礼貌。此时，济安却微微一笑：“这位兄弟怀疑也是正常的，我最近确实身体不太好。”啊！柳白月微微一怔，原来已经听见了。不过这足以证明此人感知敏锐，洞察力极强，确实是个高手。季先生，您这是受伤了吗？是的，实不相瞒，在来这之前，我们与鬼市档案上的另一位尸王刚刚大战了一场。导致身体透支，受了点小伤，嗨嗨，吉安如实说道。柳白月闻言更为惊讶，是哪个尸王？你们省城的丧尸霸主？吉安目露思意之色。我们想着，反正到这也顺路，就去省城挑战了一下。结果发现，那只尸王确实很强，是一只形成领域的鬼尸。好家伙！柳白月心中惊叹，久久不能平静，暗道真是艺高人胆大，居然还敢顺路挑战鬼尸。在他们省城，确实有只强大尸王。由于攻破了当地的泰克公司，而被记录在鬼市档案，而且上榜时间比较早，期间也有高手尝试过去猎杀，但无一例外都是有去无回。原来已经形成领域了，怪不得这么强。柳白月嘀咕着，后方韩静川想了想道：“隔壁江北市的尸王不也形成领域了吗？即便都形成领域，两个尸王也不一样。”吉安很专业的分析道：“在末日之前，江北市有一千万人口，而省城接近两千万，在人口密度差距这么大的情况下。”产生的丧尸完全不同，省城有战斗力的尸潮数量就已经达到十万众，算是龙国最凶险的地方地方之一。所以江北市的尸王应该没有那么强，而且现在江北市的泰克公司和避难所都在，说明那尸王还没达到食物链最顶端的实力。吉安分析的头头是道，听得柳白月频频点头，心中不由得暗道：这个就是专业。后方的韩静川说道 ：“M， 江北市的泰克公司现在真是让人一言难尽。”嗯，对对对，没错。柳白月非常赞同，那里的负责人就是个废物，可以忽略他们战斗力，不足以证明什么。哦，那从其他角度分析，对战江北市尸王也是咱们胜算大，毕竟他刚被记录在鬼市档案，还没被其他高手质检过，说不定实力有点虚呢。按照吉安的理解，在鬼市档案时间越长的尸王，实力普遍强横，而刚上榜的丧尸会相对薄弱一些。他上次成功击杀的 S 级鬼尸，就是刚上榜没多久的。柳白月想了想，问道：“冒昧的问一下。”您现在是什么等级的觉醒者 ？S 加级精神系。吉安没有隐瞒，我看鬼市档案上记录的江北市尸王也是 S 加级吧？呃，那已经是前段时间的数据了。据我们现在猜测，那尸王很有可能 S S 级了。什么？对于这一点，吉安非常惊讶，因为到了 S 级以上，突破所需能量呈几何倍数上涨，想要再寸进一步都非常困难。他进化这么快的吗？不过倒也无妨，我可是 S 加级精神系觉醒者，想必你也知道。精神系觉醒者的含金量。另外，我还有其他队友帮忙。嗯，柳白月点点头。S 加级精神系觉醒者属实罕见，而且精神力那种东西看不见也摸不着，十分缥缈，无形之刃最为致命。不过可以确定的是，这家伙比黑眼狮王强，同为精神力，绝对能克制住黑眼，以后再也不怕他入梦了。季先生，您的伤势什么时候能好？我伤的并不严重，只是身体有点透着而已，少则两天，多则三天就能恢复。哦，好。柳白月点点头，想起黑眼的事，在不远的同昌市还有一只 S 级鬼尸，只是没被记录档案。如果您方便的话，可以顺便去收拾一下。没问题。吉安微微一笑，在他眼里，黑眼那种小卡拉米也就不值一提了。柳白月对这次谈话很满意。秘书，快安排季先生他们休息，有什么要求尽管提。好的，柳总。秘书答应一声，款款走上前。季先生，请吧。嗯。吉安与队员们起身。离开办公室，去专用的房间休息。办公室里只剩下柳白月和韩静川两人。怎么样？
，这次我没骗你吧？”柳白月道：“嗯。”韩静川点点头，能从省城杀出来，确实是个高手，反正比上次的南风林靠谱多了。你可别提他了，那就是个骗子。柳白月颇为嫌弃。由于吉安等人的到来，柳白月重拾自信，如今有悬赏令强者。而手下韩静川也要突破了，并且四虎中最后一虎徐岩正在从总部赶回来。除此之外，他麾下还有三名 A 加级三代液体改造人。至于基层方面，同昌市的幸存者也都接收完成，大大的补充了战斗力，可谓是要兵有兵，要将有将。如今这配置绝对顶级，灵山市从来没这么富裕过，算是最高光的时刻。哼，等着瞧吧！柳白月恨恨嘀咕着，因为最近一段时间里被丧尸欺负的太惨了。始终龟缩在灵山市，都不敢出去。即便这样，营地还频频遭到袭击，死伤惨重。尤其是那次实验室被投毒，弄丢了 Z 病毒和 Q 病毒，简直就是骑在自己脖子上拉屎，奇耻大辱，弄得自己被叶简打电话嘲笑。现在公司里强者云集，兵强马壮，他决定吹响反攻的号角，顺势干掉黑眼，再灭灵东，进军江北市，吞并叶简的分公司。到时候，周边几座城市都是自己的资源。哎，对了。柳白月忽然想到叶简，不知道这家伙怎么样了。曾经他打电话气自己，如今自己即将迎来高光客，是不是也该话慰问慰问他？江北市，泰克公司，对 A， 邀不起，王炸，我就剩一张牌了。叶简的办公室里围着女秘书等一群人，熙熙攘攘，非常热闹。担惊受怕也是一天，开开心心也是一天。既然还活着，那就得追求快乐。叮铃铃铃，叮铃铃铃。忽然间，办公桌上的卫星电话响了起来。哎，叶简神情一怔，神情惊讶，因为这个电话已经很久没响了。谁给我打电话？他立即接起来。谁啊？有事快说。哟，叶总，听您这语气，最近好像挺忙啊。柳白月阴阳怪气道。一听这声音，叶简就知道是谁。原来是你啊！给我打电话干啥？没事，我挂了。当然有事了。你咋那么急呢？柳白月有些纳闷。就在这时，叶简旁边的女秘书催促道。叶总，你搞快点！嗯，对面的柳白月当然能听到声音。叶简，你到底在干嘛？我在打扑克啊。叶简如实说道。柳白月沉默片刻，你最好是在说打扑克。你到底有啥事？叶简催促道。可，柳白月清了清嗓，端起姿态。鬼市档案的悬赏高手已经到达我们灵山市了，我们打算正式发起反攻，清理周边的丧尸。这和我啥关系？叶简莫名其妙。对于“清理丧尸”四个字，耳朵都快听起茧子了。柳白月继续道：“当然和你有关系。等我拿下江北市，你别忘了开门迎接我。”呵呵，等你来了再说吧。那行，咱们走着瞧，我一定会去的。到时候希望你见了我还能保持这个态度。柳白月放出一句话后，直接挂断电话。嘟嘟嘟，叶简的电话里顿时传来忙音：“神经病啊！”他不明所以，骂了一句后放下电话，然后扔出最后一张扑克牌，单走一个六。没了。对于外面发生这一切，林东并不知晓，他也不需要知道，只要每天苟在家里，吸收金河，不断的进化就好。正所谓一力破万巧，提升实力才是王道，这样林东才有安全感。任何阴谋诡计，在绝对实力面前都是苍白无力的。这天，一只红眼乌鸦从外面飞来，落在窗台上，用鸟喙啄了啄玻璃。蘑菇找你，蘑菇找你。哦，林东转念一想，小蘑菇栖居于北山，他来找自己。估计是对面灵山市有什么动静，多半又开始作妖了。他身形一闪，直接原地消失，下一刻便出现在楼下街道上。小蘑菇正带着一众拟态人从远处走来，他头上顶着颗蘑菇，摇摇晃晃，显得非常呆萌。嘿嘿，老大，嗯，怎么？林东问。小蘑菇连忙汇报情况。最近灵山市好像发起反攻了，有不少觉醒者杀出城来，清理外面骚扰的同昌市丧尸，也有一些人类经常到北山里。他们有第三代液态改造人，能扫描出我的拟态伪装，而且那东西没有血肉，根本无法寄生，所以有点棘手。这样，林东想了想，你吃亏了，倒也没吃啥亏，毕竟他们不敢靠近，只敢在外围。小蘑菇说。林东心里一琢磨，觉得这可不行，今天他们敢在外围晃悠，明天就敢冲进自己家里。而且之前灵山市觉醒者始终龟缩在城中，根本不敢出来，最近竟然大肆反攻，肯定发生什么事了。是谁给他们的勇气？哎，等等！提起灵山市，林东忽然想起一件事，自己还没给他们回礼呢。岛国特产是人矣。林东觉得自己这是办的，着实不怎么体面。回到家之后
，只顾着吸收金河，摄取能量，把回礼的事给忘了。拖了这么久，多少有点不礼貌。林东自认是个体面师，必须把礼物补上。而且，关于第三代改造人，似乎已经出现很久，自己到现在还没见过，也应该过去看一看。带着礼物去看人，合情又合理。你在这看家吧，我出去一趟。哦，好的。小蘑菇认真的点了点头，随即。林东拿出透明小罐，里面装的是是人影，极其微小的虫子，不到一毫米。此时闻到新鲜血肉气息，不断撞击着罐壁。林东望向他们撞击的方向，正是朝着自己领地唯一人类最强打工仔苏小柔的位置。别急，待会就有吃的了。林东带着小罐子，身形倏然消失在原地。他一路经过跨江大桥，穿越过北山丛林，对于这条路线已经非常熟悉，因为已经走过好几次。刚出丛林边缘。便能感知到很多人类残留气息，看来他们最近确实很活跃，经常到处乱窜。林东站在一块巨石上，眺望远处巍峨的灵山市，里面高楼林立，犹如巨兽蛰伏。外围的旷野上有许多丧尸身影，似乎被什么惊扰，狂奔追逐着。显然这段时间里，同昌市的黑眼非常执着，一直没放弃骚扰。这尸要是太执着，容易走火入魔。林东随口念叨着。当然，前方旷野上也有不少人类。此时正与丧尸战斗着，他们面目狰狞，喊杀声不断，打得非常激烈，并且有一处地方，丧尸和人类数量还不少，其中觉醒者各色能量纷飞，轰鸣声四起，也有丧尸厉吼在半空中炸响，其中还有一个健硕高大的身影，即便离得不近，林东也能看得清楚，那是黑岩手下的一位力量型尸王，属于仅次于剪刀手的得力干将。这尸王名叫岩石，具有 A 级实力，不仅体魄强悍，皮肤也发生变异。好像包浆了似的，非常坚硬，尤其是一颗大脑袋，亮的都反光，也不知道谁盘出来的。林东心里嘀咕，觉得狮王所在位置能吸引来不少人类，就从那开始吧。林东迅速向那个方向赶去。此时，战场中打得非常激烈，狮王石头正被数人围攻，因为之前人类都龟缩在城里，今天却突然反攻，把丧尸们打得措手不及。去死吧！一名人类力量觉醒者，抬拳打在石头锃亮的脑门上，砰！石头身体后仰，栽倒在地，滑出五六米远，掀起阵阵烟尘。四，人类觉醒者甩了甩手，发现这卤蛋脑袋还挺硬，震得有点手疼。他是名 A 级觉醒者，名叫张云浩，同样是力量系强化，但体魄方面却不如丧尸。因为石头有硬化皮肤，皮糙肉厚。不过好在张云浩战斗经验灵活多变，可以靠技巧取胜。在其身后还有数十名武装人员，身穿作战服，手持合金兵刃。正与其他丧尸战斗在一起，周围人声咆哮，丧尸嘶吼，金属与血肉的摩擦声不断响起，偶尔也会传来人类被分食的惨叫。吼！石头一声厉吼，力量系丧尸大多都很无脑，并且性情暴躁，被张云浩打了一拳，心中怒火中烧。看我不撕了你！石头翻身从地上爬起，冰墙。就在此时，忽然传来一声轻喝，在石头上方，温度骤降，巨大的冰块凝结又重重的砸落下来。轰隆！石头刚从地上爬起，顿时被拍倒在地，冰块碎裂，四处崩飞。石头趴在地上吃了一嘴灰。奶奶个熊！一位女觉醒者出现在张云浩身边，正是他的队员之一。女孩之所以用冰墙攻击，是因为即便锋利冰锥，也破不开石头防御，对她伤害不大。队长，这家伙太硬了，无妨，咱们可以慢慢消耗，他总有撑不住的时候。张云浩说道。好，女孩答应一声。而此时，还有名速度觉醒者开始对石头进行骚扰。他手持短刀从天而降，一刀砍在石头后背上，滋了。刀刃与其皮肤摩擦，竟发出刺耳的声音。短刀只砍进石头皮肤一厘米，便被卡住，划开到口子，里面有血丝渗出。这一刀的感觉就像砍坚硬橡胶一样。石头暴怒，回首便向其抓去，但青年凭借速度优势，连忙后退躲闪。嘿嘿嘿，抓不着，吼！石头更加愤怒了，觉得这些人类着实可恶，平日里都龟缩在城里，见自己就躲，今天竟敢主动杀出来围攻自己，这种巨大落差让他难以接受，就像是一直被自己欺负的人，竟然反过来欺负自己。我要杀了你们！石头怒吼着冲上前，可人类立马散开，根本不与他硬汉，将其戏耍的团团转。愚蠢的丧尸，今天该死的是你，不会真以为我们不是你对手吧？今日我们要开始反攻了。把你们这群丧尸杀干净！这群人意气风发，觉得若能猎杀黑岩手下一大尸王，那绝对是头功。但这时，林东的身影已经出现在不远处，他冷漠的眼眸扫视着
，不错呀、啊，人类真的开始反攻了，很有精神。他默默掏出透明小罐子，打算悄悄滴，不要声张，因为飞蚁数量太少，威胁并不大。如果被人类抓住，可能直接按死了，所以必须得给他们个惊喜。见眼前打得正激烈，根本没人注意自己这边，林东偷偷打开透明罐盖子，原本就迫不及待的飞蚁立马脱困而出。他们好似空气中的浮尘，悄无声息，直奔战场飞去。有的越过丧尸的胯下，或是飞过人类头顶，在半空盘旋两圈，寻找着合适目标。飞蚁最先盯中的是那群与普通丧尸战斗的武装人员，但他们穿着纳米作战服，捂得很严实，不怎么好下口。最后，只能选择从耳朵里进入。其中一名武装人员挥刀将丧尸脑袋劈成两半，污血迸溅，心里正得意，发泄着前阵子被丧尸打压的憋屈感。可忽然间，一只小飞蚁直接灌入其耳朵中，哎呦！这人只觉得异样，连忙侧头用小拇指挖了挖。旁边同伴见状诧异：“嗯，你怎么了？没事，耳朵里好像进了只虫子。”哦，同伴没怎么在意，毕竟是脑单期觉醒者，耳朵进个虫子没什么大碍。可是，只见那人掏耳朵越来越用力，并且眉头越皱越深，因为他耳朵里传来一种痛感，愈演愈烈，随之便是奇痒难耐，掏耳朵力道控制不住的加大。很快，皮肤被抓破，甚至露出耳朵上的软骨。喂，你干嘛呢？他同伴已经发现不对劲。我我好痒啊！那人咬牙切齿，只觉得半边脸开始发麻，身体变得僵硬，而那种奇痒感却越发强烈。啊！他忍不住哀嚎出声，直接对着自己的脸哐哐两拳，企图用痛感压过那阵奇痒感。不过他力量太大，把颧骨都打碎了，导致半边脸塌陷。你快停下来！同伴见状。已经由以前的惊讶变成了惊恐，但那人依旧不停栽倒在地上，痛苦的打滚，直到片刻后，眼神发直，身体剧烈抽搐。他倏然张开嘴，顿时密密麻麻的小飞虫从中钻了出来，犹如道气浪喷射到空中，并向周围四散开来。这种现象不是孤立的，周围还有其他人不断滚倒在地，症状如出一辙。人们哀嚎声当即在战场中炸响，盖过了丧尸吼叫，甚至将他们吓了一跳。这些人类怎么了？然而，此时更惊骇的是张云浩小队，看着不断倒下的武装人员以及半空中散开黑雾状的东西，立马生出种不祥的预感。那是什么东西？好像是飞虫。啊！张云浩皱眉凝望，发现那团团黑雾确实是虫子。它们数量越来越多，已经让人头皮发麻。随着飞蚁数量增多，愈发肆无忌惮，直接将武装人员笼罩，迅速将其侵蚀。这……张云浩等人惊恐万分，已经察觉到这是变异生物。并且有团黑雾正向自己这边涌来，队长，咱们怎么办？那名速度系那名青年问。做好防护，千万别让虫子钻进身体里。张云浩立即交代道。哦，青年连连点头。可下一秒，他眼眸一瞪，忽然僵立在原地不动，感觉耳朵有点痒。队长，我的耳朵也有点痒。青年呆愣愣说道。想到同伴的死状，心里惊恐万分，一时间难以接受这个事实。张云浩无语，连忙开口安慰说。你别多想，可能是心理作用吧。不是，青年眉头皱起，因为痒感明显加剧，而且酥酥麻麻的，让人实在难以忍受。显然，是人蚁已经发作，正在体内疯狂繁殖。啊！青年痛苦难忍，连忙用手抓挠脸皮，很快就变得血肉模糊，并且有小飞蚁从伤口钻出，画面触目惊心。张云浩见状，目眦欲裂，已不忍心看下去。原本吹响反攻号角，除成清理丧尸，一切非常顺利。但就在这一会的功夫，情况就发生逆转。可恶，这群小飞蚁到底是哪来的？他心中愤恨无比。可不远处的石头见状，却面露喜意。嘿嘿，这群人类怎么了？刚才不是挺开心的吗？现在就不行了？这就是围攻我的报应！他胸瞳闪烁，对于那名速度系青年的戏耍，仍然怀恨在心。见其此刻在地上打滚，宛如恶虎扑食般，立马扑到他身上，张开血盆大口，在肩膀上咬一口。但那青年的血肉都被噬人已啃食的差不多了，只有一块皮被撕扯下来，并且还夹杂着密密麻麻的飞虫。这啥？石头并不知道怎么回事，是撒的黑芝麻吗？一大口噬人已进入嘴里，感觉就像跳跳糖一样，噼啪乱撞，嗡嗡作响。噬人已不吃腐肉，但并不代表不会撕咬。石头立马察觉到嘴里被啃噬，痛感逐渐加剧。呸呸呸！石头连忙张开嘴，将噬人已吐了出去，并且感觉嘴里有点疼，好像口腔溃疡了一样。张云浩见这一幕，觉得大失妙。在噬人蚁的攻击下，自己人遭到重创，可丧尸却安然无恙。现在已经不是遭遇变异飞虫的问题，而是还能不能活着离开这里。果然，石头的一双胸瞳
盯在张云浩身上，让你刚才欺负我！随着他一声厉吼，飞奔着向前冲去，身后还跟着数众丧尸小弟，凶狂不已。糟了！张云浩心道不妙，如果没有飞蚁的话，还能与狮王周旋，可现在完全放不开手脚。而且随着飞蚁数量加剧，已经形成到黑色飓风向这边蜂拥而来。冰封！在紧急关头，旁边女觉醒者果断出手，她周身寒意散发，顿时有冰霜凝结。坚实的寒冰形成个巨大保护罩，将张云浩一同笼罩其中。那些飞蚁翻涌着飞来，一旦靠近冰罩，便被寒气侵袭，冻得僵硬，纷纷坠落在地。只在几息间，冰罩附近犹如下起黑雨，无数飞蚁从空中落下，虫尸铺满地面，形成漆黑一片。而石头的攻击也随之而来，他举起硕大拳头，重重砸在冰罩上，发处轰隆一声震响。巨大的力量使大地都随之颤抖，原本坚固无比的冰罩。卡巴作响，立即有裂痕蔓延，眼看着就要碎裂。女觉醒者牙关紧咬，立即再次施展能力，寒意扩散，将裂痕修补。我看你能坚持到什么时候？石头再次一拳砸下，冰罩里这两人都是 A 级觉醒者。石头垂涎已久，尤其是张云浩的金河专业对口，石头口水都快流出来，就像一个口急的人迫不及待砸开河蚌外壳，品尝里面鲜美蚌肉。一时间，两方僵持不下。队长，咱们是不是要死在这了？女觉醒者心中绝望，因为她的冰系能量肯定消耗不过石头的体力。张云浩眉头紧锁，不会，你坚持住，一会就有人来支援咱们了。哦，女觉醒者苦苦支撑。不过此时的林东已经不打算等下去，因为那样毫无意义，于是缓步向冰罩走去。无论是丧尸还是人类，都立马注意到他的身影。咦，石头转头望来，面露诧异，他知道这是江北市尸王。毕竟在表面上，两虎还算合作关系，而张云浩和女觉醒者则是目露惊恐。如今林东的凶名，谁人不晓？鬼师档案再榜尸王，曾经捣毁实验室，屠戮南风一族，灵山四虎中有两人都是死在他手里。如此压迫感，就像一座大山，压得人喘不过来气。竟然是他！张云浩已经傻了眼。林东先是低眸凝望，看了看脚下满地飞蚁尸体，漆黑一片，然后目光重新看向张云浩。似乎有些懊恼，我给你带的礼物，你竟然不喜欢啊！张云浩目瞪口呆，此刻终于明白，飞蚁究竟从何而来，原来是出自他之手，果然很凶残，不负尸王恶名。旁边的女觉醒者更是被吓得干颤，听着林东那种语气，就像老友聊天一样，有种病娇之感，恐怖到了极点。变态啊！鬼师档案上的尸王，着实令人头皮发麻。拒绝别人的礼物，可不是太礼貌。林东嘴里嘀咕着。挥手一斩，长刀出现，锋芒破空，直接划过了冰罩。那坚冰竟脆如薄纸，仿佛玻璃般炸碎开来。女觉醒者顿时瘫软在地，面色惨白，能量彻底消耗殆尽。你，你别过来！张云浩面容惊恐着，连忙护在女觉醒者身前。但他的警告对林东来说，更像是弱者的祈祷，当然不会奏效。见林东脚步不停，张云浩快要崩溃。我跟你拼了！他飞身向林东扑来，本能的挥拳攻击。但面对这种状态的对手，林东根本不用费力，甚至都没用出失欲，他只是侧身一闪，躲过攻击，在回手之间，修长五指便探入张云浩后脑，将其金河摘了出来。张云浩尸体软倒在地，如今面前只剩下女觉醒者，她跪坐在地，苍白脸上满是冷汗，已经连说话的力气都没有了，只是抬起一双眼睛，十分无助地看着林东。林东毫不心软，顺势一抬刀，割开其脖颈，帮他离开这个残忍的世界。解决掉二人，得到两枚 A 级金盒也算还不错。林东挥手间，顺势将他们尸体也收了起来。可一旁的石头怔怔地看着他的操作，左思右想，总感觉哪里不对劲。很快反应过来什么，立马小跑着来到林东身边，把金盒给我。啊！林东疑惑的目光望去，怀疑自己听错了，这家伙在说什么虎狼之词？我说把金盒给我。石头又重复一遍。力量型丧尸体魄强横，皮糙肉厚，实力都不弱。但普遍有一个短板，就是脑子不太好使。由于之前几次剪刀手狩猎的金河都被小黑他们抢走，所以黑眼特意交代过，不能再让江北市尸王抢金河。石头心里始终记得，而且他觉得击杀两名人类，自己也出了一份功劳，把他们能量消耗空，怎么该得到一块金河？所以他说的理所当然。你想要金河？林东目光盯着他，嗯嗯。石头感觉好像有戏，连连点头，目露迫切之色。你把那枚力量吸金盒给我就行。哦，林东虽然答应着，但眼里却一抹红光闪烁，
，恐怖尸欲顷刻间散发开来。庞博压力翻滚着，将附近区域笼罩，石头当即深陷其中，感觉如被山岳压顶般。若不是体魄强悍，恐怕已经站不起来。同时，强烈不安感感在心底油然而生，因为尸欲里的灵东威压弥漫，散发出的杀意犹如实质，使灵魂都忍不住站立。即便石头再傻，也察觉到不对劲。你，你想干什么？我也想要金河，林东坦然说道。石头心中惊恐，已经明白林东的意思。他要自己脑袋里那颗。等等，我们可是合作关系，你可不能杀我。合作确实挺好的。林东说着，可手中长刀已经举了起来，只不过该换一种方式了。刷，话落，他锋利长刀破空，瞬间撕裂空气，宛如切豆腐一般，直接没入石头脖梗中。石头还没反应过来，只觉得一阵天旋地转，在他失去意识的前一秒。亲眼看到自己无头尸体倒下去，随即便永久的陷入黑暗。林东砂纸 A 及尸王易如反掌，并把他的金河取出来，让他能量为自己所有，这也算是一种合作的方式。在这片区域附近，还有不少丧尸，见尸王石头被杀掉，当即没了战意，而且出于对林东的恐惧，连忙四散着逃去。林东也没搭理他们，心里琢磨着，那些丧尸肯定会将这里的事汇报给黑眼。当然，林东也根本不在乎。就算让黑眼知道自己杀了石头，他又能如何？周边区域的人类也已经全部阵亡，世人已繁衍的规模更壮大了。他们飞在半空中，犹如一阵黑风，然后分散成好几股，向不同的方向飞去，继续去寻找新的猎物。林东跟在其后方，打扫着战场。那些是人蚁，还有个好处，就是只吃肉、内脏、大脑等，无法吞噬金核，甚至是皮肤也会残留下来。大概是觉得口感不好，或者有点硬，所以不太爱吃。还挺挑食的，林东四处溜达着，像逛菜市场一样，随意收一收金盒或脑单等。同昌市，一处破败大厅里，有几只精锐丧尸惊慌失措的逃回来。老大，不好啦！石头他死了！什么？黑眼听到这个噩耗，顿时眉头皱起，心中不可思议。石头皮糙肉厚，防御力极强，即便打不过人类，也可全身而退。就算 A 加级改造人，也无法将其杀死，可谓是骚扰小能手。最近一段时间里。他都在灵山市附近游荡，怎么就突然死了呢？那名精锐小弟继续说道：“是江北市的尸王把石头杀掉的。”啥？黑眼凶瞳瞬间瞪起，心中五味杂陈。因为林东是他的心魔，居然杀了自己得力小弟，心中恨意更胜几分。他为什么杀石头？因为因为石头去找他要金河了。丧尸疆场中所见所闻，详细复述一遍。黑眼顿时陷入沉默，忽然觉得石头死的好像不冤，他干啥不好？非得找那尸王要金河，老大，不是你说的吗？金河不能再被江北市尸王抢去了。丧尸小弟道。黑眼面色一沉，感觉有些头疼。我说的是江北市其他尸王，而不是那只尸王。因为如果遇到坦克、小黑一众与他们争夺下金河，至少不会有丧命的危险。他竟敢杀咱们的尸，这是要彻底撕破脸皮。老大，咱们和他们拼了吧！周围其他尸王听到石头死讯，顿时心中暴怒，喉咙里发出阵阵低吼。尤其是一个名叫阿布的尸王，平日里和石头关系不错，就是怎么说之前也是合作关系，他就直接杀了石头。老大，这是一点面子都不给你啊！这还哪是面子的问题？旁边的剪刀手接过话：“老大，他是完全没把你当回事。”黑眼无语，但可以从神态看出，明显在压制着怒火。他虽然很想干掉林东，甚至愿意付出一切代价，可是黑眼深知不是其对手。就算避难所那个女人发起狠来，自己都未必搞得定。现在去和他们拼，一点胜算都没有。咱们好不容易发展到这一步，不能直接去送死。这几大尸王凶器消散，纷纷低下头，露出萎靡之色。接下来，破败大厅中一阵沉寂，群尸俯首，谁也没说话。明显能感觉到一股凄怨的气氛笼罩着。闷、嗯，对于石头的死亡，只能忍气吞声。可就在众尸束手无策之时，好似一个转机出现了。此时，有一只丧尸恰好从大厅门口走进来，他大摇大摆，一步三摇，神色非常得意，与大厅里气氛格格不入。这丧尸脑袋上有被劈砍的伤痕，头骨塌陷一块，正是黑眼任命的外交联络大师。别脑壳！自从他上次去林东领地，表面上达成合作之后，一直也没闲着。黑眼让他继续联络周边能合作的势力，结果别脑壳一走就是很久，期间始终没回来。黑眼一度以为他在外面嘎了呢，毕竟去其他尸王领地外交。是个高危工作，别脑壳昂首嚷道：“老大，我回来了。”嗯，黑岩转眸望去，神情有些意外。旁边剪刀手同样如此，实在没想到他竟还能回来。
，别脑壳，你还活着呢！”小剪刀，和你哥哥说话注意点，别脑壳态度非常嚣张。哎呀，我这暴脾气！剪刀手胸膛一瞪，原本因为石头的死亡，心里就郁闷无比，眼看着就要冲上去，咔嚓了他。黑眼连忙制止：“剪刀，你住手，不要起内讧。”哼。剪刀手冷哼一声，这才停住动作，悻悻罢手。别脑壳说道：“大家先别急，待会你们都得感谢我。到底怎么了？快说说。”黑眼直言问道：“老大，我找到强源了，是真正的强源啊！”别脑壳神色夸张，唾沫横飞。如果与他们合作，可以扫平一切阻碍，别说是灵山市，就算加上江北市一起，也不在话下。哦，真的假的？黑眼眉头皱起，明显有些怀疑。就连原本愤怒的剪刀手。现在也不生气了，因为复仇要紧，他可不想再忍气吞声下去。别脑袋，你到底去哪了？找到强源是谁？省城的狮王。别脑壳清晰的吐出几个字。众狮听闻，皆是面露惊诧。没想到别脑壳这么久没回来，竟然跑省城去了。这家伙溜达的还挺远。而且省城的狮王他们都听说过，实力的确非常强大，曾经攻破当地泰克公司，绝对是一片区域的霸主。黑眼连忙问道：“他们的狮王来了吗？”来了一位，我让他在外面等着了。别脑壳说：“那还不赶紧让他进来？”黑眼连忙说道。片刻之后，大厅门口处再次出现个肥胖身影，他身宽体盘，几乎将整个门框塞满了。这是一只极其肥胖的丧尸，圆滚滚的大肚子，皮肤呈现灰白色，肚皮上的血管都被撑了起来，一条条纹路清晰可见。然而，最让人觉得诡异的是，在其侧边的腹部竟然长出一只手，向下耷拉着，远远的看去。这家伙长了三只手，丧尸由于肥胖，眼睛挤在肉缝里，脑袋上头发寥寥无几，几乎是秃头。此间形象非常的狰狞。四，大厅里众尸打量，见其肚子上长手，感觉有点奇葩。如果按照岛国科研资料记录，这算是一只畸形种，以前吞噬过丧尸，发生了融合，只不过目前还不严重。我是从省城来的，你们可以叫我屠夫。肥胖丧尸瓮声瓮气道。哦，黑眼目光打量。眼前这丧尸当然不是省城绝对霸主，而是像别脑壳一样负责外交工作。不过通过气息判断，这只外交狮王的实力都已经达到 A 级，完全不是一个级别。由此可见，省城整体实力强悍。我们老大说了，可以跟你合作，一起扫平灵山市。屠夫开门见山道：“黑眼目光打量，心中有所怀疑，因为无力不起早，对方肯定有所图。你们想怎么合作？直接冲进灵山市，我们会派大批精锐丧尸支援你们。”屠夫说道。就这么简单，黑眼当然不信，觉得这些老牌霸主级狮王都奸诈的很，别再像江北市狮王一样直接抢自己的金河，反手还把石头干掉了，简直就是无耻！屠夫大嘴咧开，有件事情你可能还不知道，前段时间有对人类觉醒者去我们领地闹了一番，然后被我老大打伤，最后被他们逃走，现在很可能就在灵山市里。什么？黑眼眉头皱起，意识到事情严重性，能去省城的人类实力肯定强大，现在到了灵山市。幸好自己没有贸然行动，屠夫继续道：“领队的是名 S 加级精神系觉醒者，他的队友也不弱，是泰克总部悬赏来的高手，专业猎杀鬼尸档案上的鬼尸。”啊，这黑眼张了张嘴，心中更加惊骇。由于他经常进入人类梦境，窥探到不少秘密，当然了解过鬼尸档案。按照上面狮王实力划分，自己都没资格上榜。想到此，他不禁更黯然几分，陷入自我怀疑，同时也想明白为何灵山市最近如此活跃，接连发起反攻。原来是有高手坐镇，但是黑眼发现自己处境更加窘迫。不仅江北市打不过，现在灵山市也不敢招惹了。你们想冲进灵山市，杀掉那几个人类强者吗？没错，屠夫点点头。敢去我们领地放肆，当然不能这么算了。黑眼默默权衡着，果然不是别脑壳外交能力多有强，说服省城狮王来帮忙，而是人家本身就有目的。不过这个好像比江北市靠谱多了，我再考虑考虑。呵，你还有选择的余地吗？屠夫轻笑一声道：“啊！”黑眼当即一怔，从他的语气里听出了多重意思，有劝说，但似乎也有威胁。如果自己不合作的话，同样也会被抹平；若是合作，还能帮他们增加战力，当然是件好事。不过事已至此，黑眼确实没有其他选择，被几大势力包围着，在夹缝里生存。现在与灵山市和江北市势不两立，只能与省城丧尸一起攻打灵山市。胜负在此一举，在崛起的路上。少不了拼搏，正所谓搏一搏，单车变摩托。希望在战斗时自己能多获得点高级金河，如果进化到 S 加级，那将会是另一片光景。好，我们合作。嗯，你很聪明。
屠夫由衷的赞叹道：“那你们先准备准备，等我们增援来了，直接发动总攻。”没问题，黑眼答应下来。一旦做出选择，就没有退路可言。随即，他便一声令下，同昌市所有丧尸集结。周围一众尸王们也纷纷亢奋起来，尤其是剪刀手，他最开始金河被抢，后来又被改造人打伤，如今好兄弟石头也被杀死。这所有的一切，该做个了结了。整座同昌市立马躁动起来，丧尸厉吼声不断。一张张恐怖面孔开始出现，转眼间汇聚成一大片，数量足有五六万。一眼望去，密密麻麻，皆是丧尸。攻打灵山市非同小可，黑眼不能贸然行动，打算率领尸潮先到外围看一看，等省城的支援到来，再正式发动进攻。黑眼与剪刀手阿布等尸王引领着丧尸狂潮向灵山市赶去，万众尸潮奔袭，宛如蝗虫过境，浩浩荡荡，场面极度震撼。他们目光亢奋，凶气凛然。被压抑了这么久，今天终于有复仇的机会。此战，死战不休。丧尸们穿过丛林，掠过旷野，不久后便接近灵山市。黑眼目光扫视，发现城市外面非常安静。原本发起反攻的人类，此时都不见了，都跑哪去了？随着继续前行，发现沙土地上开始出现人类残骸，但他们的血肉、内脏、大脑等都被吃掉了，甚至是眼球也消失，只留下两个黑洞洞眼眶，死相极为凄惨。显然，这是林东礼物的杰作。这家伙难道把人类都杀光了？黑眼都觉得林东有点残暴，甚至是变态，因为无论是石头还是人类，都被他无差别屠杀。而别脑壳望向地上残骸，不由得吧唧吧唧嘴，这也太奢侈了。他连忙趴到地上，大口啃噬起来。此时的林东还在另一处地点游走，就像老大爷逛菜市场一样。他放出的是人蚁，杀的人类措手不及，犹如一阵飓风，将附近区域席卷。所过之处，人类哀嚎声遍野，当然也能遇到元素系觉醒者竭力抵抗的。每到这时候，他们便需要一点小小的帮助。林东目光凝望，发现前方天空中火光四起，炙热的火焰将半面天穹都染得通红。空中成群是人蚁，瞬间蒸发，化作灰烬飘散。这类飞虫有个特性，普遍害怕火焰，算是他们的克星。天气这么热，居然还放火！林东觉得这不太好，像这样的人类就需要自己的帮助。他举步走上前去，离得老远便看见一对觉醒者正大肆屠杀着噬人蚁，其中不仅有火系，还有冰系觉醒者正上演冰火两重天。这种变异飞虫哪来的？实在太可恶了！一位青年问道。不知道，或许我们可以调查一下源头，把事情查清楚，以免再出现其他东西。另外一人说道。他周身寒气散发，阵阵白雾升腾，空中噬人蚁瞬间被封冻，成片的坠落到地面。此前，噬人蚁已经杀掉他们一名队友，一旦被钻进身体，几乎没办法挽救，只能痛苦的死去。可在有防备的状态下，噬人蚁的威胁便小了很多，因为他们并不是人类觉醒者对手。两人不断清理着噬人蚁，旁边还有几名武装人员呐喊着给他们助威：“超哥，加油啊！冻死这群恶心的虫子，数量已经少了很多，再加把劲。你们坚持住，等我休息一下就去帮忙。”当然，这些人也不只看热闹。如果周边出现零散的丧尸，也会将其清理掉。可是这些人中有位女孩，是名精神系觉醒者，她感知力颇为敏锐，此时眉头微微皱起。哎，你们敢没感觉到好像哪里不太对？哪里不对？这不挺好的吗？旁边队友莫名其妙。女孩精神力散发，总觉得有什么东西正在靠近，并且极度危险，莫名的恐慌感不由得在心底升起，好像有东西过来了。啥呀？在哪呢？队友不明所以。在这呢，忽然间，一个淡漠的声音在耳边响起，林东的身影在两人身边出现。啊！二人当即一怔，转头看清林东形象的瞬间，直接被吓得炸了毛，感觉心跳都慢半拍。但林东的出现已经宣布二人死亡，他挥刀一斩，寒光乍现，见血封口，两颗人头滚落在地。林东觉得，既然能察觉到自己，那就先送他归西。场中其他人发现异状，当即神经紧绷，瞬间紧张起来。而那名正风动飞蚁的超哥反应最快，小心！他连看都不看，手中冰锥凝结，回身便掷了过去。这种攻击已经成了他本能反应。锋利冰锥破空，宛如子弹飙射。可眼看着到了距离林东脑门十厘米处，仿佛被按了暂停键般，忽然停滞在半空，并且上面力道全无，啪嚓一声，径直坠落在地。林东失欲，继续向前发散，犹如滔天血海翻滚，即将覆灭一切。超哥躲闪不及。身体一僵，呆愣愣站在原地。然而都不用林东继续出手，半空中几只小飞蚁
，立即嗡嗡的钻进其耳朵里。超哥，周围人见状，眼眸瞪起，面色惊恐至极。完了，超哥自己心里也是一片凉意，被飞蚁钻进身体，下场必定凄惨无比。旁边火系觉醒者同样担忧至极。超哥，这怎么办？看来只能用最后的办法了。啊！火系觉醒者不明所以。只见超哥顶着食欲压力，强行抽出腰间短刀，挥手便向自己脖梗斩去。噗呲，他血溅当场，在飞蚁还没发作前挥刀自尽。相比飞蚁的啃食，他更选择痛快的死法。这火系觉醒者望着同伴身死，呆若木鸡。刚才这一切还都很顺利，转眼间就出现如此变故，实在来得太突然了，他实在无法接受。我杀了你！火系觉醒者红了眼，周身能量聚集，向林东攻去。当然，他的结局早已注定。周围的其他人仿佛遇到天敌，心中惊慌失措，惶恐不已，甚至尖叫出声。但是唯独一个人不同，他面容英俊，依旧平静，好像完全没有人类的感情。扫描中 ，S S 级狮王，战斗力 Max， 能力不详。他人工智能飞速计算，而且改造人到了第三代，明显先进许多，已经能扫描出林东的等级，计算出最佳方案，伪装欺骗。随后。改造人身体液态金属流动，衣衫变得破烂，皮肤灰白，面容格外狰狞，转眼之间就变成了丧尸模样。他曾记录过无数丧尸的数据，所以无论神态还是动作都惟妙惟肖，模仿的一模一样，常人根本看不出来。此时前方的林东还在不断收割性命，恐怖尸欲扫过之处，摧枯拉朽，根本无法抵挡，猎取人类金核，犹如探囊取物，人们根本不敢上前。不过见改造人变成丧尸，顿时眼前一亮。快，你快点去偷袭他！哦，改造人经过一系列计算，发现这个方案可行，有一定概率成功，所以选择执行。他模仿着丧尸体态，慢慢向林东靠近。以往用此手段几乎无往不利，丧尸们根本分辨不出来，就连黑岩手下第一干将剪刀手都被这个方法打伤过。所以人们心中期待，祈祷着他能成功。只见改造人慢慢靠近林东，距离不断不拉近，而林东依旧在收取着金河，根本没向这边注意。要成功了吗？快点阻止他！啊，人们心中焦急，不断祈祷着，因为小队的核心成员几名高级觉醒者都快被林东杀光了。此时，改造人与林东的距离已经不足十米，人们的心提到嗓子眼里。嗯，林东回眸一瞄，发现不知何时身边多出只丧尸，而且这丧尸颇为奇怪，身上一点气息都没有。于是他下意识多打量两眼。那改造人见林东观察自己，并没采取下一步行动，而是通过计算发出一段信号。他能够模仿丧尸脑电波传递出信息。我们是盟友，请不要伤害我。盟友，林东更加奇怪了，难道是同昌市来的丧尸？他之前已经杀了石头，算是彻底撕破脸皮，干脆全杀掉算了。于是林东挥手便一刀砍去，长刀锋利无比，破风声响起，直接没入其脖梗里。但是这一刀的手感与平时不一样，感觉黏稠稠的，好像并不是肉体。林东在定睛一看。神情有些惊讶，因为长刀斩破脖颈，脑袋并没掉下来，而是伤口处如液体流动，转眼间就愈合了。哦，原来是改造人！林东立马发现真相，这支队伍里有冰火两系觉醒者，还有精神系，并配备第三代改造人，显然还算是一支王牌小队。被林东误打误撞遇见，快要给灭队了。其余几名人类见改造人暴露，心中立即大失所望。糟了，竟然暴露了，不应该啊！他怎么发现的？不知道，估计咱们也没机会知道了。人们已经彻底绝望。改造人暴露后，手臂再次流动，化作修长的银亮色钢锥，直奔林东突袭而来。面对这种攻击，林东只是挥刀一斩，唰的一声，钢锥应声而断，掉落在地，并很快融化成液态，向身体流动而去。我就不让你融合！林东心念一动间，尸欲散发开来，庞大压力将周围一切定格。那名改造人身体僵硬，但他依旧面无表情。身上液体金属流淌，就像夏天融合的。麒麟，连双脚都粘在地上，每向前走一步都显无比的艰难。而随着压力增大，改造人融化的更为彻底，逐渐已经不成人形，变成一坨银色金属液，摊在了地面。那一滩金属液里面也有几样固体，例如扫描仪、大脑处理器，包括其他一些小部件。林东用长刀在液体里搅合搅合，这种手感就像是搅屎一样。片刻之后，便发现一颗 A 加级金核。用长刀顺势挑起，收入储物空间中，动作行云流水，一气呵成。这周围的其他人都已经看傻了，没想到
，一个第三代改造人就被狮王这样干掉了。同时，心中的绝望感已经达到顶点，在如此强大狮王面前，就好像猛虎面前的小鸡仔，连一点反抗的心思都提不起来。见他们斗志全无，完全没有反抗欲望，林东只好帮助他们解脱了。这支王牌小队无一生还，林东将该收的东西都收了起来，打算继续逛菜市场。可忽然间，他察觉到一股凶气蔓延，转眸望去。发现遥远的地平线处，竟有密密麻麻的身影开始涌现。林东连忙进入隐匿状态，目光仔细观望之下，那竟是一只只丧尸，犹如一阵狂潮从远处席卷而来。同昌市的丧尸，林东眉头一挑，见这架势，怕是已经倾巢而出了。他心里不由得奇怪，最近人类非常活跃，吹响反攻号角，而同昌市的丧尸竟然也全部出动，看来他们都很有精神，这次打算动真格的了。由于改造人阵亡。他将死前的数据上传至云端，泰克公司里面有了反应。刘总，改造人阵亡了一个。女秘书高跟鞋作响，小跑进办公室汇报道：“怎么死的？”柳白月皱眉问：“根据上传回来的数据，他遭遇江北市尸亡，包括其他小队成员，无一人幸免。”女秘书解释道：“什么？”柳白月咬牙切齿，袖手紧握，拇指肚都被按得发白，可见心中极其愤怒。又是江北市尸亡，竟然还敢来咱们这捣乱！不仅如此，他从岛国带回了是人蚁，有不少已经跑进咱们灵山市里。一旦有人疏忽大意，就会被钻进身体，死相非常凄惨。女秘书继续说道。柳白月无语，想起岛国是人蚁，就觉得浑身上下哪都痒。当然，他这是心理作用。再联想林东之前的所作所为，心里恨意更胜几分。不过如今有悬赏令强者在此，倒也不怎么担心。不会真以为我拿你没办法吧？快，快去请吉安先生。很快，吉安收到传唤。带领小队成员来到柳白月办公室，经过几天的休养，他们伤势都恢复的差不多了，一个个精气十足，红光满面。季先生，江北市的尸王出现在外围了。柳白月直言道：“哦。”吉安眉头一挑，觉得尸王落单的话可是个好机会，他竟然敢单独出现，看得出来很有自信。嗯，根据改造人传回来的数据，那尸王确实已经双 S 级了。柳白月说道：“关于改造人的阵亡，他也不怎么心疼。”因为经过数日的实验，已经得到很多数据，发现第三代改造人弱点很明显，甚至可以说是残次品。他们虽然伪装能力强，可以快速自愈，但液态金属无法传导元素能量，就是无法释放冰系、火系等异能，导致战斗力大大下降。柳白月觉得，如果研制第四代改造人，可以采用固液结合的方法改良。听说林东双 S 级，吉安眉头皱了皱，果然越担心什么，就越会发生什么，遵循了墨菲定律。这个新上榜的狮王也很棘手，但也不用担心，刘总应该明白我 S 加级精神系的含金量。吉安依旧有自信，因为自己只比狮王低了半级，而且还有队友帮忙，足以抹平两者间的差距，完全拥有与其一战之力。嗯，为了保险起见，我会派觉醒者小队辅助你们的。柳白月对此事非常重视，对于这个机会等待已久。如果把江北市狮王干掉，可以说解决一个心头大患。想想还有点小激动，没问题。吉安答应一声。打算立马采取行动，随即灵山市的觉醒者开始集结，他们皆神情肃穆，目露决绝之色，打算出城猎杀狮王。这一战会非常凶险，绝对是场恶仗。众人颇有点风萧萧兮易水寒的架势，一起向改造人阵亡的方向赶去。城外黄沙漫天，尘土飞扬，地面坑坑洼洼，随处可见战斗的痕迹，有人类残骸、丧尸尸体以及腐烂的枯骨。林东依旧在隐匿状态，已经隐隐察觉到不对劲。同昌市丧尸集结，虎视眈眈，但未发动攻击，不知道在那里等什么。而且，灵山市也出现人类觉醒者，并且数量还不少，正向这边赶来。这是特意来找自己的。林东能够想到，肯定是自己杀了改造人，暴露了位置。此时，头顶一阵嗡嗡作响，几架无人机掠过，探查着周围的情况。这是人类的惯用伎俩。林东已经察觉到，人类气息越来越近，转头望去，发现风沙之中开始出现人类身影。为首的小队总共五人，全副武装，领队的正是吉安，其身后还有泰克公司的觉醒者。由于是猎杀狮王，所以没带武装人员，因为他们毫无作用，来了也是送菜。在吉安的队伍里，还有两个金发碧眼的觉醒者，一男一女，好像是对情侣，非常的显眼，看样子不像本地人。林东默默嘀咕着，而且根据气息判断，他们实力不弱，最低都是 A 加级。这是柳白月请来的西餐，吉安等人向前走着。神色谨慎至极，四处观望，因为一旦来到城外，随时都可能有危险。根据鬼师档案记录，那狮王有着极强的隐匿能力，可以用神出鬼没来形容。
，前面不远处就是被林东干掉的一坨改造人，如今已经彻底不成样子。旁边还有人类残骸，被是人已啃食，几乎只留下骨架和皮囊，两只眼睛都被吃掉，黑洞洞的，看上去非常瘆人。吉安谨慎观察着 S 加级精神系觉醒者，感知能力强大，他已经察觉到冥冥之中有什么正盯着自己。我知道你就在附近，出来吧。哦，林东微微惊讶，按照他的评价，这个人类有两把刷子。但他依旧没现身，万一对面是在炸自己呢？不出来是吧？随着吉安轻喝一声 ，S 加级精神力散发，犹如潮水般向四面八方蔓延，很快将附近一片区域笼罩。片刻后，他目光瞬间变得犀利，抬眸盯向林东所在位置。在那，其队友立马试探攻击。只见那名金发青年抬腿踢起一块嶙峋巨石，直奔林东方向飞去。这青年的能力是身体部位强化，右腿的力量很大，人称黄金右腿。只见巨石势大力沉，足有两米高，十余吨重，好似一座小山般砸向了林东。被发现了，林东嘀咕着：“这还是第一次在隐匿状态下被人类看穿。”锁定了位置，眼看巨石飞来，林东眼眸红光一闪，石域瞬间展开。那块巨大石头当即在身前定格，并在强大压力下开始寸寸破碎，然后被石域力量弹飞。在碎石飞舞中，林东的身形显现，彻底暴露在人类视野中。四，人们倒吸口冷气。只见这狮王身姿挺拔，皮肤白皙，面容英俊，眼神中透露着漠然，穿着他极具标志性、万年不变的白衬衫。这一切的特征与鬼尸档案描述完全一样。如此干净的形象，在末日的环境下，仅是看上一眼就让人心生诡异之感。而泰克公司的觉醒者们则是面露兴奋，竟然真的找到鬼尸了。是啊，这还是第一次呢。不愧是 S 加级的强者，人们夸赞着。因为未知让人恐惧，在没发现目标之前，他们始终提心吊胆，生怕狮王在自己身边出现。如今找到林东，不禁默默地松了口气。在泰克公司办公室里，柳白月与秘书等一众高层都围在投影仪前，正通过无人机录像观看着战斗的直播画面。女秘书眼眸一亮：“刘总，季先生果然是高手，他们找到鬼师了。”嗯，柳白月点点头，美眸中也很兴奋，觉得这次的开场与以往不一样。季安果然有含金量。比之前的南风铃强多了，柳白月心里直呼六百六十六。如果直播能打赏，高低也得给几安刷个华子。你已经被我们包围了，快点束手就擒吧！城外战斗依旧在继续。几安说着垃圾话，企图影响林东的心态，因为高手对决，心态也很重要。不过林东却微微一笑：“不是你们被我包围了。”话落，他失欲继续向前席卷，强绝压力铺天盖地，众人所见，仿佛滔天血海翻腾而来，即将把自己淹没。这家伙，吉安眉头一皱，同时精神力发散，化作一阵风暴，抵挡那恐怖尸欲。两者触碰瞬间，空气都嗡嗡作响。吉安只觉得大脑剧痛，仿佛被针扎般，因为精神力受到挤压，感觉快要爆开。他精神力虽强大，但明显还不是林东对手。暴熊，快上！我撑不了多久的。哦，一个身高两米，仿佛铁塔般的壮汉，立即飞身冲上前。由于尸欲正和精神力对抗，压力被抵消不少。暴熊非常顺利，来到林东身边，抬拳便向其砸来。暴熊手臂肌肉虬结，已经快赶上成年人腰粗，拳风所向，空气都被打出连串音爆声，有点意思。林东根本不躲闪，同样一拳迎上前，强绝力量爆发，宛若星辰坠落，两者触碰之间发出一声巨响，恐怖余波扩散开来，化成一道气浪席卷，两者脚下的土地都出现龟裂痕迹，形成沟壑向四周蔓延。咔吧，暴熊小臂发出脆响。并且剧痛传来，他如铁塔般的身躯顿时倒飞而回，足足飞出二十米远，重重摔在地上，翻滚两圈后才停了下来。这，众人见状惊讶，感觉这狮王确实很强。他抵住吉安精神力的同时，竟然还能将暴熊一拳打飞。暴熊双手支撑，从地面爬起来，但他手臂微微颤抖着，已经受了不轻的伤。但林东觉得，能接自己一拳不死，便已经是强者了。这家伙应该是 S 级力量强化觉醒者。S 级力量系非常稀有，林东还是第一次见，感觉味道不错的样子。暴熊心中惊惧，牙关紧咬，神情凝重至极。这狮王不仅有领域，就连体魄也这么强大。旁边的吉安连忙道：“暴熊，快使用强化药剂。”哦，好。暴熊答应一声，直接掏出个银亮的合金针管，毫不犹豫地刺进自己脖梗里。里面的药剂类似肾上腺素，可以短时间内提升战斗力，不过代价是透着身体，等药效果了。会虚弱几天。以往这种药剂都是到了关键时刻再用
，可面对林东，一上来就嗑药。暴熊注射完药剂后，皮肤都泛起红色，健硕肌肉隆起，里面的血管如同一条条小蛇，十分明显。他呼吸越发沉重，吐出来的气都呈现白色，似乎非常灼热。原本手臂的伤势也在转眼间愈合。死吧，丧尸！暴熊怒喝一声，再次冲上前。林东目光凝视，打算再来一拳，加点力道把他打飞回去。可余光一扫间，发现吉安原本的五人小队，此时有名女孩消失不见了。等等，不对！林东感知依旧敏锐，很快便感觉身后破风升起，有阵凉意袭来。女孩出现在其后方，手里握着锋利冰锥，已然撕裂空气，直奔林东后脑刺去。林东连忙身体横移，躲过这次攻击。好可惜！吉安见状有些失望，偷袭居然没成功，而且他大脑痛感加剧，甚至眼前阵阵发黑，精神力即将枯竭了。但他依旧苦苦支撑，因为一旦自己倒下去，就没人抵抗他恐怖失欲。林东打量偷袭自己的女孩，心里稍稍惊讶，因为她竟然是近战元素系，而且速度也很快，非常的特殊。这一队人有点东西，味道都不错的样子。而季安剩余两名队员也立即加入战团。那对外国情侣，一个是右腿强悍，一个是速度系强化，都非常迅猛，招招致命。一时间，林东被数名人类高手围攻。泰克公司觉醒者见状。心里都默默跟着紧张起来，加把劲啊！感觉有机会，今天真的要铲除这恐怖鬼师了吗？战场之中，林东辗转腾挪，动作飘逸，他打算先解决 S 级力量觉醒者。于是，一个闪身之间，绕到暴熊身后，伸出修长五指，便向其后脑探去，眼看着就要将其晶核摘出来，可忽然间，暴熊似乎有感应一样，连忙侧身歪头，准确的躲了过去。嗯，林东心中诧异。这家伙后脑勺长眼睛了吗？而且这种情况已经不止出现一次。每当自己偷袭的时候，人类都更精准感知到，其他人也是如此。林东转头看向远处的吉安，发现他紧咬牙关，苦苦支撑着，但双眸却死死盯着这里，目不转睛。难道是共享视野？林东很快猜测到。正如他所想的那样，吉安的精神力还有个能力，就是共享视野，可以把自己看到的画面传输到队友大脑里。正因如此。他们才能掌握林东的动向，即便不去看他，也能精准躲过攻击。场中打得非常激烈，每一招每一式都能使大地龟裂、碎石崩飞，仿佛不断的被天灾袭来。这里弄出动静不小，剧烈的能量波动也惊扰到另一股势力。黑眼的丧尸大潮已彻底集结完毕，停在远处虎视眈眈，等着援军到来后就发起总攻。老大，前面的人类好像和江北市狮王打起来了。剪刀手目光凝望，哦，黑眼顺势看去。发现确实波动强烈，声势骇人。人类强者正在围攻林东，旁边的狮王阿布面目狰狞，见到杀害自己兄弟石头的仇师，分外眼红。老大，这是个好机会啊！咱们应该冲上去干掉江北市狮王，确实是个机会。黑眼心中分析着。如今江北市狮王单独出现，还陷入人类围攻当中。如果现在能将其干掉，说不定还有机会把他江北市的丧尸小弟收编，那自己岂不是原地起飞？这种诱惑对于黑眼来说太大了。而且省城援军马上赶到，那咱们就上吧。吼！一时间，万师怒吼，声势撼天动地，丧尸狂潮凶猛来袭，数万丧尸狂奔着，大地都随之颤抖，掀起阵阵烟尘。吉安等人面色一变，立即察觉到前方状况，抬眸望去，密密麻麻皆是丧尸，好似一片尸海汪洋。糟了，有一大波丧尸来袭！如此大规模尸潮已经极为罕见。那名外国青年眉头紧锁着。Zombies are coming， 队长，咱们怎么办？另一边女队员焦急问道。吉安思绪急转，飞速思考：如果在大规模尸潮里战斗，不确定因素太多了，而且自己的精神力即将消耗一空，暴熊的强化药效时间也快过了。如果待会进入虚弱状态，迟早得被淹没在尸海中。咱们先撤一撤。吉安用精神力沟通道：“好。”几名队员收到信号，已有撤退的趋势。可林东目光一扫，神色淡然道：“我让你们走了吗？”他身形一闪，直接拦在他们身前，抬拳便向那名女队员打去。即便自己身陷尸潮，也要将他们拉进泥潭。狮王力量强绝，那名女队员根本无法抵抗。快闪开！旁边外国青年暴喝，同时右腿处散发出霞光，他所有能量都凝聚在自己变异的右腿上，猛然踢向前，来了个右边腿。这一击威力也算强大，空气都被撕裂，发出哀鸣的音爆声。砰！林东的拳头结结实实打在其右腿上。发出一声震响，犹如两座小山碰撞，恐怖余波向四处席卷，将几名队友都震退数米远。
，外国青年只觉巨力来袭，身体一个趔趄，差点栽倒在地。嘶，他倒吸一口凉气，感觉右腿疼痛无比，自己最强的一击，才勉强抵住他普通一拳。就在这么耽误的片刻，远处的丧尸大潮已经汹涌袭来，为首的数千众皆是精锐，他们速度比较快，所以最先到来。其中大多数丧尸目标直奔林东，丧尸纵身一跃，犹如恶虎扑食。林东目光凝望，面色依旧平静。挥手间，一把长刀出现，其上火系金河闪烁，灼热气息发散，顷刻间火焰爆燃而起。林东长刀挥斩向前，犹如一条火龙席卷，数只丧尸当场被拦腰切断，污血横流，同时燃起熊熊烈火，并且迅速蔓延。林东几刀之下，眼前化作一片火海。由于他所在区域尽数被丧尸包围，水泄不通，而且还有火焰燃烧。远处负责精神共享的季安已经看不见林东身影，他跑哪去了？场中实在太混乱了，丧尸、火焰、烟尘，而且丧尸气息非常杂乱，季安已经难以锁定目标。但他的几名队友还深陷尸潮之中。不过凭借精神连接判断，此时队友们还活着。而林东的感知却完全不同，虽然丧尸众多，可丝毫不影响他察觉人类气息。就像是一锅水里漂浮着几滴油，一眼就能看得到。此时，暴熊陷入危机中，面露急切，举目上下皆是丧尸。虽然他们主要目标是林东，但也会攻击人类。好在暴熊是 S 级力量系觉醒者，皮糙肉厚，体魄实在太强大了，又是嗑了强化药剂的状态下，即便站在原地不动，那些丧尸也无法破开他的防御。此时，暴熊魁梧的身上挂着好几只丧尸，那些丧尸要在他的皮肉上，就像啃食橡胶一样，怎么也咬不动。给我死！暴熊几巴掌间将身上几只丧尸头颅拍碎，可在其身后还有丧尸扑来。暴熊回身一个肘击，直接将那丧尸脑袋轰碎。得赶紧杀出去了！他心里琢磨着。可周围丧尸太多了，不断的往他身上扑，根本杀不完。没完没了，烦死了！暴熊非常急切，因为强化药剂效果马上要过了。这时候他察觉到身后又有丧尸靠近，顿时更加的烦躁。都给去死！他想都不想。回身一拳向后打去，可转过头的瞬间，立马感觉到不对，一股极度危险感在心底弥漫。因为定睛一看，竟是林东的身影出现。喂，是我！林东长刀抡起，其上火焰升腾，无论是丧尸还是人类，直接来了个圈杀。噗呲，四周的丧尸头颅皆被削飞，里面还夹杂着人类手臂。暴熊一只手臂被砍断，鲜血飙射而出，同时又有两只丧尸扑倒其后背，拼命撕咬着。S 级力量系觉醒者虽强大，但浑身是铁，又能粘几根钉。而且在这个关键时刻，他的强化药剂效果恰好过了，顿时阵阵眩晕感上头，浑身肌肉松弛下来。噗呲，噗呲，丧尸的牙齿在此刻咬穿他的皮肤。啊！暴熊惨嚎出声。林东见状，顺势一斩，连同其身上的丧尸一起斩成两半。暴熊硕大头颅顿时飞了起来。尸潮外的季安面色极为凝重，快要滴出水来。因为很快感知到队友暴熊死了，一大主力悍将阵亡，其他队友也陷入失潮。再这样下去，估计迟早都要完蛋，必须得想个办法了。吉安转过头望向泰克公司觉醒者小队：“喂，你们快点帮忙，把我队友救出来！”啊！众人面面相觑，有点迟疑。前方失潮汹涌，他们当然不敢。吉安恶狠狠地道：“这些丧尸是来攻打你们灵山市的，战斗已经在所难免，要么死亡。”要么杀光他们，你们自己选。这人们依旧有点迟疑，可在一名队长的对讲机里，忽然传来柳白月的声音：“听季先生的话吧，咱们已经没有退路了。如今到了生死存亡之际，恳请诸君战斗到底，获得此战的胜利。”话音刚落，在后方灵山市里，上空嗡嗡作响，竟有上千架无人机腾空而起，成片的向这边飞来，明显已经倾巢出动。与此同时，地面还出现改造过的装甲车，以及三代改造人和数十众二代改造人。他们步伐沉稳，算是先锋部队。接下来便是人类觉醒者与武装人员，最后是这场战斗的总指挥韩静川。人类的势力已全部出动，因为柳白月知道同昌市尸潮汇聚，肯定奔着自己来的，所以打算破釜沉舟，与丧尸战斗，把指挥权交给韩静川。柳白月倒是很放心。场中，由于人类势力的出现，场面顿时更加混乱，数辆装甲车犹如推土机一般，迎着尸潮冲撞而去，所过之处。一片血肉模糊，装甲车后面跟着三代与二代改造人，他们没有痛感，同样不怕低阶丧尸撕咬，不断屠杀周围丧尸。韩静川比较狗，下达的命令还是以防守为主，尽可能保存战斗
，顺便帮桀安救一下队友。而战场中的林东依旧是各方势力的焦点，他感觉到除了桀安以外，还有一股强大精神力笼罩着自己，导致失域力量被削弱，隐匿能力也失效了。那股精神力好似锁定自己一般，无论在哪里都会引导尸潮冲过来。这精神力的主人当然就是黑眼，他对林东的执念很深，此时心里隐隐有些激动，他已经逃不出去了。老大。我看人家好像也没逃啊！旁边的剪刀手凝望道：“你懂什么？”黑眼立即呵斥道：“别看他现在生龙活虎的，其实能量正在剧烈消耗，等体力透支的时候，就是他死亡的开始。”哦，可是灵山寺的人类怎么办？剪刀手问。黑眼目光扫视，能够看清当前局势。那些人类只出动了无人机、装甲车，还有改造人。大部分人类觉醒者都在保存实力，企图自己与尸王互相消耗。他们好坐收渔翁得利。没关系。他们一定想不到，咱们还有省城的丧尸支援，到时候屠夫会干掉那些人类的。对啊，老大英明！剪刀手胸瞳闪烁，觉得这波是在大气层。老大不愧是精神系觉醒，已经全部算计到了。此战胜利在望。而林东深陷尸潮之中，还在不断屠杀着丧尸。由于被精神力锁定，确实难以脱身。经过这一系列战斗，他消耗确实很大，大概已经用去十分之三能量。目光望向远处，还有人类在旁边骚扰，干扰自己的判断力。基安的几名队友也不知跑哪去了。原本他们是一锅水里的几滴油，现在人类数量增多，变成了一坨油，当然有点难找。欺负自己是少事吗？林东心里嘀咕着。现在两方势力出动，意图已经很明显了。而自己处于漩涡的最中心，确实还是有点危险。或许是时候亮亮家底了。林东立马发出一个信号，只见远处的北山之中，立马有几只漆黑乌鸦扑腾扑腾翅膀飞起，直奔江北市尸潮掠去。鸭兄当然是回去报信的。他很快来到城市上空，尖锐鸟声不断响起。老大被同昌市丧尸围攻了，老大被同昌市丧尸围攻了。小黑鸟几乎是绕城一周，乌鸦嘴始终没停过。全城的丧尸几乎都听见了。啥？老大被围攻了？这还了得？街头、巷尾，所有的丧尸纷纷驻足，有的甚至活动活动肩膀。一只只生化巨怪从胡同里站了起来，还有众王牌精锐已经进化出极高的神智，有的面露凶光。有的嘴角微微翘起，他们沉寂太久了，丧尸本性凶残暴力，杀戮是他们的本能。此刻战斗因子纷纷被唤醒，吼！坦克发出一声厉吼，兄弟们跟我冲！一众丧尸们瞬间狂立起来，沿着街道狂奔，跟在坦克身后。嘿嘿嘿！另一个方位传来阵癫狂且诡异的笑声，小巴身影如阵疾风，急速掠过末日之城。在其他经过的街道上，同样有一只只丧尸飞奔而出。跨江大桥出，绿意盎然，已全部被藤蔓扑灭。花盆的身影从中出现。茂密北山林里，一颗颗真菌肉瘤开始汇聚，幻化成一个个拟态人，从四面八方走来。而领头的正是小蘑菇。转眼间，江北市所有丧尸纷纷汇聚，数量达到六万众。然而，让人更惊骇的是，其中精锐已经达到两万五。这是由于他们轮番照耀晶石的结果。两万多众精锐聚集在一起，画面可想而知。他们动作迅捷，身姿矫健。从楼顶雀跃，或是从墙壁攀爬而来，可以用铺天盖地来形容，场面极为震撼。当然，这是速度快的，还有不少行动慢的丧尸跟在精锐身后，这其中就包括招风耳、追虾、火车头三尸。像咱们这种核心主力，一般都是压轴登场。招风耳说道：“嗯嗯，耳哥说的有道理。”追虾连连点头，表示赞成。如果咱们去太早了，容易暴露底牌，哪有一上来就出王闸的？我可是灵山市最强尸王，绝对霸主。黑眼去攻打我的领地，问过我没有？火车头愤愤不平道：“因为灵山市实力强点的尸王都被柳白月干掉了，火车头是他们培养的，说是最强尸王，倒也名正言顺。”招风耳对此一直很羡慕，不知自己什么时候也能混个霸主名号当当。其实我最擅长当智囊，要不咱还是在家运筹帷幄吧？火车头和追虾都很无语。说了半天，你不会怂了吧？怎么会？反正此战必胜，我有什么好怂的？招风儿当然不承认，那倒也是。追虾对于这一点也是深信不疑。不过同昌市的丧尸好像也挺强的，里面尸王不少。等等，你说同昌市？招风儿眼眸一亮，好似想到了什么。对啊，二哥你怎么了？追虾不明所以。招风儿的脚步不仅加快了几分，并且对两世催促着：“走走走，快点，咱们别去晚了。”哎，你不在家运筹帷幄了？火车头非常好奇。他为啥突然变得如此积极？哼！招风冷哼一声，故作高深表情，心想还运个毛帷幄。从今往后，我
，同昌市霸主，招风儿。灵山市外，战斗越发激烈，千余架无人机嗡嗡作响，并且上面安装了喷火器，炙热的火焰喷吐化作一道长龙，仿佛撒农药似的将丧尸覆盖。吼！丧尸发出惨嚎，化成一道道火人，不断挣扎着。眼看下方化作一片火海，有些无人机燃料耗尽，直接选择丧尸多的地方，一头扎下去，发出剧烈报鸣声。下方还有装甲车碾压与改造人的屠杀，丧尸狂潮顿时被撕裂个小缺口。有几名人类身影动作迅捷，身姿矫健，踩踏着装甲车顶部，从火海中一跃而出。正是季安的几名队友。队长，我们冲出来了。他们身上有被灼烧的痕迹，脸上沾满黑灰，胸膛剧烈喘息着，显然消耗的不轻。吉安见队友活着，不禁长舒一口气，但面色颇为遗憾。可惜暴熊死了。啊！几名队友面面相觑，确实没看见暴熊魁梧身影。队友曾经的音容笑貌，不禁在脑海中浮现。那个憨厚老实的汉子再也回不来了。暴熊可是 S 级力量觉醒者，竟然也会死掉。外国青年难以置信，有些不愿接受这个现实。旁边女觉醒者望了望尸潮，那个尸王还在里面，估计他也出不来了。没有生物能抵住万众丧尸消耗。但愿如此吧，嗨嗨，可嗨嗨！吉安面色苍白，又剧烈咳嗽起来，因为刚才的战斗，精神力消耗实在过于严重。按照韩静川之前分析，孩子咳嗽总不好，多半是要废了。而在尸潮当中，凌东长刀依旧不断挥舞着，火焰将刀锋覆盖，横扫千军如卷席。失去了吉安精神力抵抗，恐怖的尸欲再次恢复原有的威势，强绝压力，顷刻间蔓延而出，周围密集的丧尸纷纷开始定格。原本的嘶吼声不见了，世间的一切似乎都在此刻平息。被笼罩的丧尸们身体噼啪作响，好似骨骼被碾碎，接连成片的软倒在地。丧尸纷纷倒下，重新露出凌东身影。杀！他长刀再次挥舞，又将一众丧尸收割。转眼间，身边出现一片真空地带。由于杀伤力过于强悍，吉安等人都注意到他的身影。这，几人目瞪口呆。队长，那尸王好像没有要逃走的意思，看他的样子。好像要将尸潮杀穿，疯了吗？吉安也觉得不可思议。而远处的黑眼一众正关注的战局，相比与人类的骚扰，林东的杀伤力实在太强了。旁边剪刀手说道：“老大，这家伙杀了咱们好几千丧尸了。没事，我就不信他能量用不完。今天就跟他耗。”黑眼决定道。可话音刚落，在北山之中便有飞鸟阵阵，并且树木开始摇晃。随即，先是一阵吉他声在空中炸响，那旋律激昂澎湃。越发的高亢，好似战歌奏响。这什么鬼？黑眼眉头皱起，当即察觉到不对劲。包括吉安、韩静川等灵山市人类也同时望向那个方向，感觉到不太妙。一时间，北山成为人们的焦点。只见先是一群乌鸦从茂密丛林中钻出，它们扑腾着翅膀，嘴里尖鸣着，浩浩荡荡。转眼间，漆黑一片，如朵墨色黑云遮蔽天空。紧接着，各方尸王开始赶到。坦克魁梧身躯最为显眼。他如蛮牛飞奔着，大地都随之颤抖。后方跟着的精锐丧尸面色凶狂。我东方狮王东克到此保护老大，在其身旁还有一道黑影前行而来，速度极快，转眼间就到了林东身边。影子从地上站起，化成一只漆黑丧尸身影，狰狞恐怖，正是暗影小黑。我北方狮王北黑来此护驾。随后，林东外围的丧尸忽然身影定格，被一股强大精神力笼罩，他们的意识被穿透，纷纷倒在地上。痛苦惨嚎，丧尸倒下后露出博士的身影。我南方狮王南博请求一战。最后是一阵疾风袭来，小巴化作道道残影，几乎眨眼间就来到林东身旁。我小巴退出群聊。几大狮王接连赶到，凶器凛然。除此之外，还有一只丧尸猛虎从山林踱步走出。他庞大体躯，十分威武，正伺机寻找自己的猎物。花盆和小蘑菇两狮王都跟在其身后，核心战力全部赶到。几大狮王气息强横，随便拿出来一个都有霸主之姿，实力最低都是 A 级，这就是江北市狮潮的实力吗？黑眼眉头紧锁着，感觉这几大狮王都很强，自己的手下里也就剪刀手和石头，能与他们有一战之力。可惜石头已经阵亡了。旁边剪刀手连连头，没错，就是那几个狮王，之前总抢我金河。哦，黑眼满头黑线，或许应该收回刚才的想法。虽然江北市丧尸强大。但如今已经没有退路可言，难不成还能逃跑吗？即便打不过，也得死战到底，只能将胜利的希望寄托在省城的屠夫身上。咱们也上吧。好，随着黑眼一声令下，
。原本守护在身边的精锐丧尸，包括剪刀手几名尸王，也在此刻加入战团。整个战场中顿时变得更加混乱，两火尸潮对冲，丧尸们陷入癫狂状态。其中，坦克勇猛无比，健硕的体躯将沿途一路丧尸撞飞，然后来到一辆重型装甲车前，双手扣住低岩，猛然发力。吼、哦！随着他一声暴喝，数十吨的装甲车应声而飞。在空中翻滚数圈后，将一众丧尸砸成肉泥。草域降临，后方的花盆心念一动，所在的一片区域大地开始颤抖，泥土里无数藤蔓翻腾而出，宛如长蛇摆动。转眼间，将周围一切覆盖。原本的黄沙地仿佛形成片绿洲，而且绿洲依旧在蔓延，无论是人类还是丧尸，都要被笼罩其中。基安的人类面露惊骇，这是领域？怎么又来一只领域狮王？几名队友面色一凝。前方铺天盖地的藤蔓，好似密集的蛇群向他们飙射而来。那名近战兵系觉醒者手中顿时两把冰刃凝结，急速挥斩向前。冰刃所过之处，顿时将藤蔓斩断，草叶纷飞之下，极寒之力发散，将周围尽数封冻。一时间倒也顶得住。那名外国青年也立刻施展出能力，右腿能量凝聚，横扫着飞踢，来了一个大飞脚。前方涌来的藤蔓当即被扫灭。可，嗨嗨。吉安咳嗽两声，感觉越发的虚弱。见队友都顶得住，倒也放心下来。他掏出一枚金河，吞到嘴里，开始吸收能量。你们先撑着点，我恢复下体力。好，外国青年答应道。这藤蔓范围虽广，但攻击力并不怎么强。说着，他抬脚又一个飞踢。可这次，他的脚陷入密集草叶里，发出一声闷响，好像踢到堵墙上，并且脚腕一紧，似乎被什么抓住了。怎么回事？青年顿时一惊。想要将脚收回来，但奋力挣扎几下，却闻声微动。只见在草叶的遮挡下，坦克魁梧体型出现，他的一只手死死抓住青年脚踝，仿佛铁钳一般。胸膛打量青年，发现他腿脚力量还挺强，刚才那一下震得自己手掌发麻，于是抬起另一只手，梆梆两拳砸过去。金刚腿是吧？金刚腿是吧？而另一边的尸潮当中，无数藤蔓勒住丧尸脖子，将他们高高的吊起，俨然成为一片大型上吊展览。也有藤蔓穿透丧尸身体，吸食着他们的血肉，使其迅速干瘪下来。阿布，快拦住那些藤蔓！剪刀手大喝道。好的，阿布答应声，然后深吸一口气，整个胸腔都鼓了起来，胃部酸液开始上涌。他觉醒的能力是喷吐酸液，可以腐蚀一切。噗噗噗噗噗噗噗！阿布化身喷射战士，黄绿色的酸液从其嘴里吐出，就像个小喷泉一样，然后在空中散成一片。滋啦，酸液如雨点般落在藤蔓上。顿时滋啦作响，仿佛被泼了硫酸，青烟四起，迅速枯黄下去。但是在不远处，有道黑影向这边前行过来。小黑目光凝望，发现这尸王竟然在这吐唾沫，一点都不雅观，有点恶心。暗影突袭，小黑疾掠而去，身体忽然站起，锋利的爪子直奔阿布刺去。小心，快闪开！旁边剪刀手反应极快，早已注意到黑影，连忙开口提醒道。阿布想都不想，连忙向一旁闪躲，可他还是慢了一步。噗呲一声，肩膀被爪子洞穿，污血顿时喷涌而出。噗噗噗！阿布转过头，张嘴就对小黑狂吐酸液。这个喷子，小黑也很无奈，一击将其打伤后不再恋战，身形急速向后退走，心想让他在这吐吧，看他有多少唾沫。此时，林东在场中观望，发现小弟们的实力都强了不少，甚至有点惊讶。尤其是花盆，已经初步形成领域了。由于几大狮王的出现，无论是狮潮还是人类。都进不了林东的身，他周围形成真空地带，非常的安全。索性拿出暴熊的金盒，一口吞进肚子里，开始恢复能量。S 级力量系金盒非常精纯，入口即化，味道甘甜可口，感觉就像一颗大山竹。如今真正的强者之战还并未开始，江北市的丧尸依旧不断从山林涌出，那狂野的吉他音始终没停过，并且越发高亢，正是来自狮王琴音。他用声音作为媒介，传递自己的精神力。弹奏出的乐章。如魔音贯耳，可以削弱对方斗志，还能增强己方战斗力。此消彼长之下，可谓是最强辅助。丧尸伴随着狂热节拍，将敌人扑倒、撕咬，犹如一曲杀戮之舞。这么多精锐丧尸，黑眼目光凝望着，感觉江北市丧尸好似无穷无尽一样，并且战斗力十足。如今他们只出现一部分，自己便有点招架不住。原本带来的五万尸潮，已经损失一万五。黑眼焦急的回头望了望，屠夫怎么还没来呢？但要说更擅长团战的，除了花盆外，就是另一只融合狮王小蘑菇。他挥手之间，无数真菌孢子发散。
。如今的小蘑菇实力也有弥足的长进，真君犹如沙尘暴，瞬间将半片天穹遮挡，向密集尸潮席卷去。那些丧尸被寄生，顿时倒地抽搐，并且红色肉瘤生长而出，死相极为凄惨。又是什么？剪刀手胸膛圆瞪，见几方丧尸成片倒下，继续叫自己好兄弟阿布，快，快挡住那东西！哦、oh, ，好。阿布立即答应道。他刚腐蚀完花盆的草玉，转头再次蓄力，想要喷那些真菌包子。噗！可阿布这一吐，只吐出一小口，并差点落在自己脚背上，将旁边沙土地腐蚀的滋啦作响。剪刀哥，我吐不出来了。剪刀手无语。那还不快撤！他立即带领周围小弟纷纷向后退去，躲避那恐怖的真菌包子。黑眼率领的尸潮被打得退避连连。可就在这时候，又有三只丧尸慢悠悠从山林里钻出来，正是招风耳他们赶到。哇，好多尸啊！追虾心中感叹着，觉得这一次比上次与青灵战斗时还多。招风耳目光扫望，发现战斗非常激烈，不过还好，正如自己想的那样，己方占据优势。那咱们也上吧。啊，还真上啊！追虾转头问道。那当然。招风耳点点头，我的霸主之路当然少不了战斗，必须用对面的枯骨堆积我的王座。哦，那咱们从哪上？追虾问道。招风耳观察着战场。开始寻找目标，很快他发现一只丧尸，神情慌张，急忙逃离战场，灰溜溜躲在块巨石后，才稍稍安心了些许。这只丧尸比较奇特，头顶有疤，脑壳塌陷一块，感觉有点眼熟。招风儿眼眸一亮，将其认了出来。兄弟们，给我扁他！那只丧尸自然就是扁脑壳。由于战斗过于凶险，他寻思找个安全地方躲一会。可此时只觉得一股凶气向自己袭来，转头望去，发现正是招风儿三尸。喂！你们要干什么？当然是要干你！招风耳恶狠狠道。别脑壳惊惧不已，觉得他们尸多欺负尸少。你们有种和我单挑？对，我们三个挑你一个。招风耳不再废话，觉得建功立业的时候到了，于是猛然将其扑倒，按在了地上。追虾和火车头迅速跟上，一个抓脑袋，一个扭脖子。我去，你们不讲武德！别脑壳非常痛苦，感觉要被招风耳三尸打成没脑壳。远处黑眼关注着战场。觉得落败之势越发明显，不仅核心战力不如对面，就连低阶丧尸也被屠杀。可就在这时候，远处的地平线上烟尘四起，传来阵阵嘶吼声。黑眼连忙转头望去，看见丧尸身影开始出现，他们向这边飞狂奔着，数量越来越多，好似一股洪流向这边袭来。而带领这群丧尸的狮王体型肥胖，大肚子上还长了只手，造型非常奇特，正是省城狮王屠夫。黑眼见状，眼眸一亮。增援终于来了，远处的林东也察觉到丧尸气息，抬眸凝望，发现又有丧尸势力赶到，而且数量不少，其中诸多精锐，实力还不弱。怪不得黑眼来攻打灵山市，原来是有帮手的。林东心里琢磨着，显然是那只胖尸王给了黑眼勇气。屠夫虽然身宽体盘，但速度却不慢，片刻之后便赶到黑眼身旁。现在战况如何？江北市的丧尸太强，我就等你支援呢。哦，你放心。这次我带来了五千精锐和一万普通丧尸，估计足够横推对面了。屠夫解释道：“五千精锐丧尸数量确实不少，因为同昌市总共五万丧尸，按照十分之一的比例，其中精锐才五千，现在相当于翻了一倍。而一万普通丧尸实力也不可小觑，可以当做先锋敢死队，消耗对面的能量。”黑眼暗道：“省城果然有实力，那你们赶紧上吧。”等等，屠夫忽然打断道，目光望向灵山市方向。发现人类阵营中，基安小队正和丧尸战斗着，那可是 S 加级精神系金河。屠夫思考着，觉得先拿高级金河要紧，而且既然他们曾经去省城捣乱，与其仇怨极深，咱们应该先干掉那支人类小队。不行，我觉得应该全力对付江北市尸王。黑眼眉头一皱，觉得林东威胁比较大。你懂什么？屠夫根本不听劝，毕竟他不认识林东。兄弟们，给我上，先杀人类。吼！身后万势力吼。相对于丧尸来说，他们对人类更感兴趣，于是蜂拥的冲上前去。丧尸大潮涌动，直接从战场侧方绕行，向人类阵营发起进攻。咦，吉安很快察觉到不太对，发现又多出一众丧尸，而且目的很明确，是奔着自己来的。原本黑眼更针对林东，所以他们压力并不算大，可如今已经十分危险，又有一大波丧尸来了，大家准备防御。吉安连忙提醒道：“收到。”几名队员答应声。立即各自施展能力。那位冰系女觉醒者双手撑地，极寒之力发散，向前方蔓延。随后，一根根锋利冰锥从地面拔地而起，横七竖八，转眼间接连成片。
，袭来的丧尸纷纷被洞穿，污血流淌而出，将坚冰渲染，死相极为凄惨。可施展这范围攻击，极为消耗能量。原本他就有些力竭，此刻更加疲惫，俏脸苍白，冷汗直流，双手微微颤抖着。他旁边的那位外国青年刚刚被坦克捶了两拳，身体受到震荡，还是在队友帮助下才脱离坦克魔掌，如今更无法抵御尸潮。队长，我撑不住了。可恶！吉安牙关紧咬，刚恢复的一些精神力再次发散而出。S 加级实力依旧强绝，附近丧尸被笼罩之下，接连不断的瘫倒在地。可继续这样下去，吉安也撑不了多久。而且他感觉到大地一阵颤抖，有只身宽体盘的丧尸向自己奔袭而来。他造型奇特，目露凶光，正是胖屠夫。结结结，拿病来！糟了！吉安见状，立马将其认出，正是省城的尸王，估计是寻仇来的。于是他连忙转头望向韩静川，想让泰克公司的觉醒者能帮自己挡一挡。喂，帮忙啊！可韩静川眉头紧锁着，面色格外凝重。见又杀出万众尸潮来，使原本就不乐观的形势更加岌岌可危了。快回房！吉安十分无语，因为韩静川有自己的考量。如今江北市集结数万尸潮，并且仍然有丧尸从北山不断涌出出，同昌市的丧尸数量也有好几万，再加上刚刚赶来的胖屠夫。灵山市外围的丧尸总数已经达到十万了，而且其中尸王数量众多，他们能力诡异，实力强大。这要是能打赢就怪了。韩静川心里分析着，怎么看自己都没什么胜算。他思考片刻后，拿起尖头对讲机道：“刘总，咱们可能守不住了，收拾收拾，准备跑路吧。”知道了。柳白月强行压制着自己情绪，此时他正在办公室里，袖手握拳，银牙紧咬，额头青筋跳起，眼前的大荧幕。投放的是外面战场景象，只见密密麻麻的全是丧尸，已将整个屏幕占满。到底哪来这么多丧尸？柳白月实在想不通。原本以为只有同昌市五万尸潮还能殊死一战，可如今江北市、省城的尸潮相继赶来，数量已将近十万。虽然他们并不和谐，但差距依旧悬殊，守不住也情有可原。柳白月虽然不愿接受这个现实，但想想那些丧尸就在城外，随时都可能冲进来，强烈的恐惧感。压制了他心中不甘。可是，如果要逃的话，自己该去哪呢？战场中，林东目光打量着胖屠夫，见其外形很古怪，竟然肚子上长手，明显是一只畸形尸。此时他非常狂躁，直奔吉安小队杀去。真好啊！林东心中感叹着，觉得这个增援好像是来帮自己忙的。而胖屠夫的目的很明显，是奔着高级金河去的。这当然不能让他得逞。林东开启隐匿能力，直奔那个方向赶去。又到了他最擅长的。抢金河环节，人类势力单薄，正节节败退。由于韩静川下的回防命令，吉安小队当然不能留下与尸潮硬汉，所以跟着泰克公司觉醒者往回退。可后方丧尸紧追不舍，对于他们队员格外照顾。有只精锐丧尸飞扑肩，一把抓住外国青年脚踝。啊！丧尸张开血盆大口，一口便咬在其脚跟上。嘶！青年倒吸口凉气，额头冷汗直流，剧烈的痛感使其面色苍白。可惜他体力透支严重，若是在全盛状态下，可以轻易将丧尸甩飞，或者是直接一脚震碎。我来帮你。他的女友身形闪烁，迅速赶来，并抽出短刃，一刀将丧尸头颅洞穿。随即，女孩担忧的望向青年脚腕伤口，发现处鲜血直流，已经露骨，好似将其脚筋给咬断了。我扶着你走，你不要管我了，快自己走吧。青年决然道：“如今情况危急，自己又瘸了，活下去的希望十分渺茫。”所以不想连累女友，不，要走，咱们一起走。女孩抿着嘴，泪水在眼眶里打转。青年转头凝望，发现耽搁着几秒钟，便又有几只丧尸追上来。于是他干脆把心一横，直接张开双臂向那些丧尸扑去。你快走啊 ！Now go！ 男人用自己的身体挡住丧尸，他很快被丧尸抓挠、撕咬，鲜血喷涌，嘴里发出惨烈哀嚎。但是仅仅几秒钟的功夫，便被尸潮淹没了。女孩紧咬着牙，强忍悲伤。转身继续奔跑，眼里晶莹的泪水流淌。吉安发现队友阵亡，心里同样不好受。这次损失实在太大了。可在精神力感知下，察觉到一股凶气袭来，连忙转头望去，发现胖屠夫的身影迅速向女孩接近。丽莎，小心！吉安里面提醒道。但女孩大概太伤心了，一时间有点失神。随后只觉一股巨力袭来，砰一声，她犹如被汽车撞倒，身形横飞而出，直直飞了十余米，在地上翻滚几圈后。才终于停了下来，而胖屠夫的身影出现在女孩原来位置。啧啧啧，我可真替你感到悲伤。
。可恶！女孩的手指深深的扣进沙土地里，然后手臂一撑，从地面爬起。眼前这只狮王可以说是害死男友的罪魁祸首。女孩目光变得决绝，抽出腰间的短刃。既然不让我走，那我就和你拼了！呵呵，我看你有什么本事！胖屠夫面露不屑之色。那名女孩是速度系觉醒者，之前消耗相对较轻，还保存些体力。此时他手中寒芒闪烁，面色果决，直奔胖屠夫袭来，动作倒是极快，身后留下道道残影。胖屠夫胸瞳凝视，立即侧身躲闪，短刃从其脸颊划过，随后女孩攻势一改，反手向其后脑刺来。胖屠夫转过身，大手向前一抓，只听啪的一声，直接扣住女孩手腕。短刃的刀尖停在她额头三厘米处，但就是无法寸进半分，任女孩怎么发力也纹丝不动。情急之下，女孩只好用另一只手伸出两指。直奔胖屠夫眼睛插去，但下一秒，同样只觉手腕一紧，又被胖屠夫抓住了。结结结！胖屠夫胸瞳眯起，发出一阵狞笑。女孩两只手都被抓着，奋力挣扎，可怎么也挣脱不开。一时间，两者陷入僵持状态。但是，胖屠夫腹部还有第三只手，在此刻忽然动了起来，猛然向前一探，直接抓在女孩小腹。啊！女孩忍不住尖叫出声，只觉得腹部一股阴凉之感涌遍了全身，整个人都僵硬了。显然，胖屠夫的第三只手才是他的杀手锏，号称鬼爪，一旦被抓住，就如鬼手抚摸，身体僵化。丽莎，远处的吉安心中焦急，见又一位队友凶多吉少了。队长，咱们回去救他吧。身旁仅剩的那名冰系女队员提议道：“已经救不了。”吉安果断摇摇头，因为后方丧尸太多，如果去营救的话，自己大概率也出不来。咱们快走。哦，好吧。冰系觉醒者点点头。也不再回头看队友，继续向城里跑去。而此时的林东刚好赶到这边，他先是经过外国青年阵亡的地方，目光扫望，见有几只丧尸依旧跪在周围，分食着他的血肉。显然，这些都是屠夫的手下。别吃了！林东身影骤然出现，同时手中长刀一斩，丧尸头颅瞬间被削飞，污血喷涌间，无头尸体倒在地上。然后林东一挥手，将青年尸体收了起来。胖屠夫察觉到异状，连忙转头望来。发现他竟然抢金盒，顿时暴怒无比，给我杀了他！周围几只丧尸厉吼，直奔林东扑来。但他们当然不是林东对手，被几刀之间切成数块。然后林东拎着长刀，直奔胖屠夫走去。这，胖屠夫一惊，面色凝重，心里生出恐惧感。他连忙松开女孩，转身想要离开，可忽然间只觉得小腿一沉，被什么抱住了。低头一看，正是那名外国女孩。放开我！胖屠夫抬起大脚。重重踩在女孩后背，噗！她一口鲜血喷出，面露痛苦，但目光依旧执着，死死抱住屠夫小腿不放手。喂，你别踩我的西餐！林东长刀火焰燃起，挥刀横扫向前，胖屠夫根本无法躲闪，圆鼓鼓的腹部当即被切开，包括生长出的第三只手也被顺势斩断。啊、呃！他的惨嚎之声在场中炸响，肚子里的肥油包括肠子洒落了一地。胖屠夫惨嚎着，非常的痛苦。踉跄后退两步，一屁股跌坐在地上。他只有 A 级实力，当然不是林东的对手。这一刀之下，便已将其重创。但是，周围的丧尸小弟们听到屠夫嚎叫后，护主心切，立马放弃追逐人类，转头向林东蜂拥而来。抬眼望去，密密麻麻皆是丧尸，已经围得水泄不通。可林东站在原地，静静地望着，根本没有动。在其身后，忽然无数藤蔓飙射而来，宛如利剑破空，将那些丧尸瞬间洞穿。甚至穿起了糖葫芦。随后，小巴身影闪烁而来，只在眨眼的功夫，古爪先飞数中丧尸头颅。吼！一声震天咆哮响起，紧接着就是数千王牌精锐也纷纷赶到。他们原本就是为杀戮培养的战争机器，其中一些强大的丧尸，体魄强度已经达到 B 加级，接连将敌方丧尸扑倒，一拳砸碎头颅，或是直接扭断脖子，动作迅捷，招式凌厉，对付那些普通精锐都有以一当十的能力。好强！重伤的胖屠夫坐在地上，面色骇然，心中最后一丝希望在此刻破灭。这是哪来的丧尸？胖屠夫觉得，仅凭这些丧尸就能杀光自己带来的五千精锐。他周围的丧尸小弟很快被屠杀殆尽。那千余众王牌精锐可以说是林东的亲卫队，一个个身感笔直，凶器凛冽，守护在林东周围，其他尸根本无法靠近。林东提着长刀，一步步走到胖屠夫身前，见其双手托着自己肠子，尸油还在不断流淌，脏东西。别别杀我！我可是省城来的狮王。如果你杀了我，我们老大不会放过你的。胖屠夫使出最后的底牌。
。哦，原来是省城来的，你不说我还不知道呢。林东嘀咕着点了点头，继续道：“正好，我也不会放过你们老大。”话落，他好似打高尔夫球似的，抬刀就是一斩。胖屠夫惊恐到极点，在死亡前才意识到自己对这尸王的实力有误解，随后只听“噗呲”一声，屠夫大脑袋被豁开，肥硕身体后仰倒地。而这时，那名外国女觉醒者。依旧抱着胖屠夫小腿，只不过已经奄奄一息了。见胖屠夫死亡后，他好似达成最后心愿，眼里露出释怀之色，然后抬起沾满污血的脸，望向了林东，意思很明显，他是在求死，想要一个痛快。辛苦了，林东宽慰一句后，满足他的要求，手起刀落，收下他的人头。随后，林东目光望向灵山市，发现逃跑的人类们大部分已经退缩到灵山市里面，吉安与最后一名队友也在其中。S 加级金河必须拿下，杀吧！随着他一声令下，千余众王牌精锐再次狂力起来，犹如出笼的饿狼，皆将灵山市狂奔去。他们速度极快，很快，甚至堪比捕猎的猎豹。有些跑得慢的人类，当即被追上，扑倒之后，一口便将脖子咬断。退守回城里的人，可以用些防御攻势、路障，或者是高楼等，阻挡丧尸的速度。他们迫不得已开始反攻。人们站在楼上或掩体后，元素之力凝聚，纷纷施展能力。一时间，火球、冰锥等相继砸来，宛如疾风骤雨般。可是，那些王牌精锐体魄太强了，有些冰锥刺在其头骨上，只发出“砰”的一声闷响，丧尸只是仰了一下头，随后便恢复如初，继续追上去撕咬人类。也有些丧尸被火焰覆盖，周身燃火，但他们自愈能力极强，刚被烧破的皮肤转眼间重新愈合。丧尸们干脆燃着火焰狂奔，就像恶灵骑士，三窜两跳之下跃上高楼，将人扑到撕咬。甚至有的打斗间共同从楼顶坠落，但最后能重新站起来的普遍都是丧尸。这些王牌精锐好似地狱中的恶鬼，不断将人类拉入深渊。吉安见状，心有余悸。末日以来这么久，自认见过些场面，但这样的丧尸还是头一次见。这到底是什么丧尸？旁边泰格公司觉醒者同样惊惧。这个你就得问江北市的叶总了。哦，不，还是回去问刘总吧。战场的另一端，两伙尸潮依旧战斗着。黑眼眉头紧锁，面色凝重到极点。屠夫这个蠢货，竟然冲那么远送死去了。他太低估江北市尸王实力了。剪刀手分析屠夫白给的原因，但是林东宰了屠夫之后，便带着王牌精锐以及小巴等尸王去城里屠杀人类了。对于此，黑眼是又爱又恨。我可是将你视为对手，你就这么不在乎我吗？既然如此，那就让你知道轻视我的代价。黑眼恶狠狠道，打算趁机全力进攻。将其外面丧尸杀干净。可此时，北山中的吉他曲依旧没停，并且音调一转，换了首曲目，比之前更加激昂澎湃。这似乎预示着战斗进入白热化状态。只见山林中大地震荡，一棵棵树木倒塌，好似有什么庞然大物即将登场。随后，一只只约五米高的生化巨怪出现，它们形态各异，不过从体型上看，有男有女。这似乎是他们曾经人类身份的最后证明。那些生化巨怪面目狰狞，极为丑陋。皆散发出滔天戾气，总共十只巨怪并列成一排，好似一堵墙般向黑眼的尸潮横推而来。所过之处，尸仰马翻，血肉模糊，甚至有些巨怪还能使用元素系能力，一个来回间就能屠杀对面数百丧尸。这又是什么东西、啊？黑眼胸同圆瞪，发现林东的底牌层出不穷，简直防不胜防。剪刀手同样惊惧，觉得自己近战系的实力估计都不是他们对手。老大，这些怪物好强啊！黑眼目露思索，感觉胜利的希望很渺茫。即便屠夫带来万众尸潮，但好像也不是林东对手。眼下看似还有些机会，但没准是诱敌深入，就像屠夫一样，冲进去后直接就嘎了。如今这片战场就像绞肉机一样，一旦深入其中，大概率都有去无回。不如咱们撤吧，黑眼分析道。哦，剪刀手点点头，但又觉得哪里不对。老大，不是说要让他们知道代价吗？黑眼有些无语，这家伙废话还是那么多。你在废话哦，让你知道知道。正所谓留得青山在，不愁没柴烧。见势头不妙，黑眼有撤退的打算。如果回通昌市也不安全，那就直接跑到省城去。黑眼心里琢磨着，而且撤退要趁早，以免再过一会，恐怕连退的机会都没有了。咱们走吧。嗯，好。剪刀手答应声，连忙发出信号，让己方核心成员退走。可是黑眼刚转过身，便感觉有点不对劲。等等，那是。他目光看向前方，发现一块巨石上站着个女孩身影。她身材消瘦，黑长直的头发，大眼睛。
。此时一手插兜，另一只手扛着把大刀，静静地站在那里，面无表情，眼神直直地盯着自己方向。黑眼面露错愕，很快将其认了出来，正是江北市避难所那个疯女人。通过其梦境得知，她是何林东一个孤儿院长大的发小。程洛伊得知这里的战斗，立马赶了过来。因为同昌市避难所被丧尸攻破，他始终惦记着那里的物资。另外，黑眼曾经去过避难所捣乱，这笔账也得找他清算。怎么，我刚来你就要走了？可恶！正所谓仇人相见，分外眼红。黑眼还记得他把自己搞破防的事，简直不可饶恕。你怎么会来这？我来保护林东。嗯，虽然他责任挺大的。程洛伊说道。黑眼满头黑线，这家伙神经病吧？而这时候，程洛伊脚下的巨石后。一众人类身影纷纷走出，正是江北市避难所的觉醒者，有孙小强、陈慕言、陈明、孙宇航等人。此时他们正议论着，周边的势力好像都来参战了，怎么能少得了咱们？陈叔，这次估计很凶险，你可得小心点。呵，你说可是金河觉醒者，几次出生入死，半只脚踏入鬼门关，什么场面没见过？嗯，倒也是，反正这次没有寄生怪，应该问题不大。避难所觉醒者出现，挡住黑眼的去路。意图已经很明显，想把他们留下来。黑眼胸瞳凝视，心中彻底怒了。他平时都是很冷静，从不意气用事，那是因为灵山市和江北市太强，不得不夹起尾巴作诗。但今天没想到，一个小小避难所的觉醒者，竟然也敢挡住自己的路。你们是不是忘了，我是一只丧尸王？黑眼从喉咙里低吼出几个字。哦，程洛伊点点头，依旧无所谓的样子。那又如何呢？你，黑眼见其模样，立即想起来那晚。他轻描淡写地说：“自己不够资格当霸主。”此刻，他狮王的狂力彻底被激发。如果说对付林东等丧尸，黑眼能力受限，可对付人类，绝对是他的强项。我看看你们哪来的勇气，敢挡我的路！杀！随着他一声令下，后方剪刀手等一众丧尸怒吼，飞奔着冲上前。与此同时，黑眼强大精神力向前发散，如潮水般汹涌向前方笼罩而来。咦，先是陈明等实力弱的，最先有感应。只觉得身边空气都凝固了，充满压迫感。虽然他们都处于清醒状态，但依然陷入梦魇。这种感觉就像鬼压床一样，明明意识是清醒的，但手和脚就是动不了，而且大脑里嗡嗡作响。我去，怎么回事？我不睡觉也能被他控制？陈明大惊失色道。孙宇航皱着眉头：“是啊，谁知道他还有这本事？早知道我不来了。”黑眼见状露出狞笑，心中有几分得意。刚刚还嚣张的人类，转眼被自己控制住，竟敢拦自己的路，简直和胖屠夫一样，白给！呵，我看你们还嚣张不了。可他话音刚落，忽然一道身影从其侧面冒了出来，正是孙小强。他已进入无畏狂化状态，根本不怕精神攻击。什么乱七八糟的？孙小强觉得莫名其妙，根本看不懂。一拳重重砸在黑眼脸上，黑眼遭受巨力，身形横飞而出，撞在旁边一块巨石上，又跌落到地面。模样非常狼狈，这家伙，黑眼咬牙切齿，从尘土里爬起。他感知到孙小强脑袋里好像空的一样，根本没法被控制。去死吧！孙小强身形向前，抬拳再次袭来。黑眼连忙侧身闪躲，感觉这家伙人傻力气大，不敢与其硬汉。如今孙小强的实力也到了 A 加级，黑眼虽是 S 级，但他主要依靠精神力，体魄是弱项，所以与孙小强半斤八两。后方的程洛伊见状，沉吟片刻道。看来还是高估你了。你不仅打不过林东，也打不过我，就连孙小强也打不过，是怎么称霸主的？你给我闭嘴！黑眼歇斯底里怒吼着，仿佛被戳到软肋。程洛伊依旧不在乎，反而觉得挺有趣。他急了，他急了。此刻，黑眼的怒火攀升到顶点，彻底上头了。可以说，再次破防，只有将前方人类撕碎，才能解心头之恨。给我杀！黑眼竟然主动冲上前，体魄与精神力共用，彻底陷入癫狂状态。而他的小弟们。也受到感染，变得更加凶狂。其手下第一干将剪刀手 A 加级速度强化，外加骨骼异化，着实凶猛。极少有人能与其硬汉。人类觉醒者多以防守，退避为主。啊，让我来会会他。陈慕言咧嘴一笑，抽出后背的雷刃，其上电弧闪烁着，已然击穿空气。刀身底部刻着两个字：正义。剪刀手依旧凶悍，身形闪烁间画出道道残影，如剪刀似的骨刃，直奔其脖梗处袭来。给你剃个头吧！陈慕言不敢大意，连忙竖起雷刃抵挡。枪，两者触碰之间，竟发出金属铮鸣音。长刀卡在骨刃之间。陈慕言发现其力道也不小，竟震得自己虎口发麻。但他毫不停歇，连忙抽出长刀，连连挥砍数十下。
，剪刀手不断挥舞古刃抵挡，每一下都精准无比，两者速度极快，让人眼花缭乱。对拼数几个回合后，竟然谁都没占优势，有点势均力敌意思，算是五五开。你这个人类，实力还不错，你别急啊。陈慕言依旧微笑着，风轻云淡，转眸望向遥远天边，发现还有一抹残阳的余韵。夜幕即将降临